。夏仲睁开眼睛，脑袋像炸开似的痛，他想要抬手去按一下，却发现双手根本动弹不得，整个人除了脑袋、脖子，其他都动不了。怎么回事？刚才是什么爆炸了？他还在车祸现场吗？他不会成植物人吧？夏仲脑海里一片纷乱，不仅是他想法的纷乱，还有很多乱七八糟的记忆在涌进来。夏仲，字延寿，大周王朝南郡人士，今年二十一岁。出身医学世家，下世之后，这是谁的记忆？什么乱七八糟的？都说一个人要死时会出现乱七八糟的幻想，这就是要死的感觉吗？延寿，延寿，我的孙儿，是爷爷对不起你，对不起你们父子啊！祖训莫入王侯门，是爷爷错了呀、啊！爹，不怪你。一个苍老的声音哽咽着响起，带起一声哭喊声。夏仲循着声看去，却见远处一个全身包在白布里、只露出个脑袋的人影，正仰天嘶喊，脑袋上的银白发丝已经乱成一蓬。再往其旁边看去，竟似乎直挺挺的躺着一排人，每一个都被装在白布里，像躺尸似的。这怎么回事？夏仲再发懵，也知道这不是车祸现场了。他竭力睁大眼睛，仰头朝着周围看去，头顶刺目的阳光晃得他又有些模糊，可也越发让他清醒，这不是幻觉。终于，他看清了，这里像是一处大宅子的庭院，大的像个皇宫似的。在视线的尽头，有一大群人，上手端坐一名古装少女。他身后左边站着三十名像太监打扮的身影，右边则站着三十名像电视剧里护卫模样的壮汉，在前方是五十名手持朱漆木棍、光着膀子的大汉，每一个人都在挥舞着手中木棍，噼里啪啦打着面前的一团白布。不，那不是白布，那是人！饶命，王爷饶命啊！郡主饶命！一片杀猪似的惨嚎声此起彼伏。只见那五十个大汉打完了，个个把棍棒往地上一放，然后提着地上的布袋过肩，猛地一摔，噗噗噗噗。人的身体和地面碰撞的声音几乎同时响起，夏仲努力仰着头望着这一幕的眼睛，顿时像斗鸡眼似的重合了，就像是个开关。夏仲脑海里那些乱七八糟的记忆瞬间清晰了起来，连带着他爆炸过后自己的记忆也清晰了。他在车祸现场死了，意外死亡，然后刚刚集成的穿越图鉴正好成功激发，穿越到了这个夏仲身上。这里是大周王朝，他是名医夏景堂的孙儿，夏景堂受王府中的御医相邀，为南郡王府世子诊病。谁知世子病情恶化，群医无策，南郡王顿时大怒，下令杖毙所有名医，更让这些名医的后人为他儿子陪葬，也就有了现在这一幕。停杖是宫廷最常用的刑法，先打四五十棍，再抬起往地上狠狠一掷，脑袋着地，几乎已经必死无疑了。夏仲现在明白脑袋为什么这么痛了，原先的夏仲就这么死翘翘了，他正好穿越过来，这也叫穿越？怎么不让他直接死了算了？下一批，一群庸医，没入王侯门。哼，我弟弟性命，放你们离去也是害人性命，该杀！上方一声冷哼，声音虽好听，却带着让人头皮发麻的冷酷。下一批，站在前头的一位统领模样的人也怒喝一声，哗啦啦，顿时一群护卫朝着还没受刑的人冲过来。我的，夏景堂声嘶力竭喊着：“爹儿，先走一步！”夏延盛高喊着，随着一群名医之后被拖向前方。这行刑顺序是从这些名医的第三代子孙先来，最后才是名医本人。那位王爷就是要让这些名医看着他们的后人死，也体会一番白发人送黑发人的痛。夏仲脑海里理清了前因后果，啥事都没做，立刻双眼一闭，在那里装死了。因为他已经发现他是受过刑的一批了，那些行刑的都已经当他死了，他当然要好好当一个死人，先躲过这一劫，再谋生路。毕竟既然没死，当然要努力活着。他现在最需要好好平复一下自己。真的穿越了的心情，竟然穿越到古代了。这古代和现代相比，实在毫无人权。在这样的世界，他要怎么活下去？过去看很多穿越古代的小说，都是混得风生水起。可前提是那些主角穿越来，环境大多就比他强得多呀、啊。夏仲一没有以一当百的绝世武功在身，二身处如此险境，可以说是天崩开局了。不过他也不是没有金手指，他还有捏魂图鉴。除了已经用过的穿越图鉴这种一次性图鉴，还有捏成的两大完整图鉴。想到此。夏仲稍稍心安，然后开始仔细整理夏仲的记忆，比如这个世界是个什么样的世界，脑海中立刻浮现出大周王朝的很多常识。大周王朝以武立国，修行之风极盛，武学境界分后天、先天、精神三大境界。这还是个习武修行世界，不过武学重资质，能有作为的百里挑一，就算是有武功心法，也还得从小抓起勤奋苦学。这个世界的夏仲显然不是那一个，夏仲就是个医术平平的普通人而已。儿啊，孙儿。是我害了你们啊！夏景堂还在哭喊着：“爹，而不怪你。”正要被行刑的夏延慎仰头喊着，显然是极孝顺的。
。听到这哭嚎声，夏仲脑海中也浮出关于父亲和爷爷的诸多记忆，仿佛要引动他伤心悲愤的情绪。不过，此刻夏仲毕竟刚刚穿越来，实在没有原来夏仲的共情。再者，就算是他有心搭救，也无能为力啊。说是这么说，可夏仲感受着原先记忆中的悲愤交集，那情绪让他还是忍不住想到：既然是治病，那他是不是可以试一试那个图鉴？夏仲眼神闪动，不行不行。如果不成，那就死定了。夏仲自身的理智告诉他，低调。那图鉴他在过去没怎么用过，成不成没把握。他刚刚穿越，还是继续装死更好。他打定主意装死，奈何许是听烦了老爷子的哭嚎声，上手一道冰冷声音传来：“去把他们拖下去喂狗。”是郡主。夏仲还没反应过来，对方说的是把谁拖下去喂狗，就听到一声声沉重的脚步声临近。一股凉气顿时从夏仲火辣辣的屁股升到他了的脑门，是要把他们这些尸体拖下去喂狗？我的好爷爷，你真是要坑死这个孙儿啊！耳听脚步声都到了跟前了，夏仲当然明白，再装死就真死了。慢，他陡然睁开了眼眸，嘎，已经到了夏仲这群杖臂的尸体旁边的护卫脚步一顿，仿佛吓了一跳。看着怒目圆睁的夏仲愣了愣，不过下一秒就更快速走来。须知护卫们可是专门培养来行刑的。这停杖一套下来，绝没有人能活命。没想到今天竟然当着郡主的命落下一个，这不是要他们的命吗？赶紧上去，一把掐死了事。幸好夏仲这一声声音不大，加上那些哭喊求饶声，倒是没有惊动郡主。夏仲睁开眼睛，仰头看着那佩刀大步冲过来的护卫，看到对方眼中的杀机，哪里还不明白对方要做什么？骇然之余，顾不得多想，直接鼓足了气，朝着上手的古装女子喊道：“我能治小世子的病，我能救小世子。”上手原本面无表情端坐着的古装女子，终于听到了他的呼喊，忽地转过头来，一对淡的近乎于无的眉毛一挑，玉手一抬，停。这一声声音依旧好听又冷酷，可按理说他的声音也比下重高不到哪里，但是偏偏他的声音就像有种奇异的魔力，直接响彻在庭院中每一个人的耳畔。哗！听到他的声音，本来行刑到最后一步的那五十个大汉，动作就像定格似的，齐刷刷的停下，嘶喊的、求饶的声音也一瞬间停止。整个若大庭院竟然刹那静的落针可闻，就连一步扑到夏仲面前的那护卫也动作一致。我能治好小世子的病。夏仲的声音依旧一枝独秀的响起。这一下不仅是上手的古装女子了，整个庭院的人都吓了一跳，齐刷刷的循着声音看去。当发现说话的人是一个和吊死鬼似的头破血流的人，旁人还好，夏景堂和正在挨棍子的夏延慎却是喜出望外。延寿，寿儿，你还活着，还活着。夏景堂倒是一眼认出了他的孙儿。激动的老泪纵横，杀！护卫统领模样的大汉一皱眉，冷漠的瞥了夏仲这个漏网之鱼一眼，眼神一示意，已经扑到夏仲面前的护卫直接抽出了手中长刀。夏仲头皮都麻了，聋了吗？没听见他说能治好小世子的病，直接就上来补刀了。他竭力看向上手的古装女子，却发现上手的古装女子竟然看都不看他了。他见过太多人死了，人要死的时候什么话说不出来。为了活命，就算说自己是他儿子的都有。夏仲又急又火又无奈，这次他狗带了，怕是就真狗带了，不会再穿越了。完了完了，自己这就是常说的穿越活不过第二级的那种了吧？眼看护卫拔刀就要砍下，生死关头下，重瞪着那古装女子，突然似乎发现了什么，心中灵机一动，急声道：“金陵郡主，你每晚子时必定剧烈头疼，持续半个时辰，再不医治，怕是活不过半年了。”古装女子就是金陵郡主。南郡王的第九个女儿，这点夏仲的记忆中有。本来看都不看夏仲的精灵郡主闻言，顿时身躯一颤，一双眼睛陡然转过来，盯向夏仲。不过那眼神太远，夏仲就看不清了。而庭院中的人却是有一个算一个，集体懵了。真是人死的时候什么都不怕了，竟然敢说精灵郡主活不过半年，这是嫌死的太舒服是吧？尤其那提刀走来的护卫，听着这一声，岂敢迟疑，手中长刀狠狠地朝着夏仲劈下，想赶紧送下仲一程。可他的刀没落下。人却飞了出去，夏仲面前一花，就看到刚刚坐在二十丈开外的古装少女已经站在了他的面前。从这个角度看上去，他看到了一双着玉白蛮靴的脚丫子，白裙内的缎子薄裤，以及纤细的腰肢上陡然隆起的一对双峰。夏仲差点鬼使神差的蹦出一句：“三六地强者恐怖如斯。”你刚刚说什么？金陵郡主玉面如霜，明明没有低头，小巧精致的鼻孔都快翘上天了，可夏仲却真真切切感觉到被对方注视着，一股压力扑面而来。就像无形中有一块巨石压在了他的胸口上，让他喘不过气来。武学，这就是这个世界的武学。夏仲暗道，接收了记忆，他已经知道这位精灵郡主是武道高手了。
，如果能够活下来，一定要成为一个武学强者，起码不这么窝囊。”夏仲脑海中闪过这个念头，嘴上则道：“我说的是郡主的病症，对与不对，郡主自知。”金陵郡主沉默。庭院中静悄悄的，刚刚欣喜孙儿还活着的夏景堂几乎要昏倒了。孙儿这是在说什么胡话？是不是嫌弃他这个爷爷惹的祸还不够大，还要为他家来个灭九族？可不到两个呼吸，给他松绑！冰冷的声音响起，一众愕然。唰，一个护卫直接奔过来为夏仲松绑。这护卫的动作一点都不温柔，甚至堪称粗暴，三下五除二扯下夏仲身上的布带，像提溜一条狗似的把他提溜起来，扯开身上的绳子。夏仲屁股钻心的疼痛让他更加坚定了一定要学的一身本领的念头。不过他知道第一道鬼门关已经闯过去了，跟我走。金陵郡主依旧看都不看夏仲，转身就走。夏仲想要迈步，奈何双腿刚一动就差点栽倒在地。这时，那给他解绳子的护卫竟然单臂一提他腰带，就将他扛在了肩上，疼得夏仲又是一阵龇牙咧嘴，可还是连喊道：“等等，先把我爹和祖父放了，他们也要跟着。” M。So， 夏仲只觉得一层寒气陡然笼罩了他，寒彻骨髓。令得他屁股都不觉得疼了，只是牙齿碰了起来。他知道这寒气来源于前面的精灵郡主，只是他此刻被护卫扛在肩上，屁股对着前面，自然看不到精灵郡主什么表情。刹那，给他们松绑，寒气突然消失了，伴随而来的还有精灵郡主的声音。呼，夏仲松了口气。护卫们对这些个名医倒是知根知底，当即松了夏景堂和夏延慎的绑。夏延慎还没挨几棍子，一瘸一拐。搀扶起夏景堂，随着护卫到了扛着夏仲的跟前，两者看着夏仲满是惊疑不定，奈何碍于精灵郡主在场，那是半句疑问都不敢问，当即乖乖朝着庭院廊下离去了。老夏，救命啊！夏老，救救我等啊！这一刻，庭院所有受刑的名医御医不少都忍不住开口求救，还有的看向一堆已经死去的孙儿尸体，为什么自己家孙儿就没活过来呢？当然，劫后余生的夏景堂此刻是不敢半分停留，这次就是吃了老友的亏。他岂能再多生事端？再说自己老命保得住，保不住还两说呢。夏仲被护卫扛在肩上，俯瞰着垂下的右手，这次能不能活就看你了呀。没人能看到，他的右手上隐隐浮现出一张完整图鉴，图鉴中是一老者形象，边角有着一行小字：“神医扁鹊图鉴。”夏仲捏成的两大完整图鉴之一，《神医扁鹊图鉴》能力，神医。被扛在护卫肩上，夏仲看了一眼手中的图鉴。一边思索着接下来的事该如何应对，一边看着后面的几个太监模样侍从。那每一个太监的头顶都悬浮着几道气流组成的字：病人，男，身体年龄三十四岁，正，重度尿路感染，气血不足，小便滴漏，难以控制。方，成成成成成，辅以针灸治疗受创部位，效果更佳。这字只有夏仲能看到，看着这几行字，夏仲心里暗道庆幸。幸好啊。他穿越前捏成的图鉴不算穿越图鉴，另外两张图鉴之一就是神医扁鹊图鉴，催动神医扁鹊图鉴便能得到神医能力。看到这些字迹，在前世的时候，夏仲也用过两回，可那两次不是人家当他诅咒对方，就是淡淡听听，不当回事。也是那年头，谁不是亚健康，真有毛病，人家也是信大医院，怎么可能信他一个毛头小子？后来夏仲也就不用了，没想到现在用上了。刚刚他说的精灵郡主的病症。就是危急关头激发了图鉴，看到了精灵郡主头顶的字。这次能不能保命，就看他了。当然，也不能完全放松。夏仲虽也看过很多穿越小说，可第一次穿越就像第一次上床，看再多教育片，轮到自己提枪上阵的时候，还得靠自身本领。生死关头，只能靠自己临场发挥。就在夏仲想着如何行事时，忽然扛着夏仲的护卫脚步一顿，像跟钉子似的晃都不晃一下。参见郡主，我有事禀告父王，竹青。夏仲耳畔听着这对话声，目光左右一看，只见已经到了一处富丽堂皇的别院内，入目所及，三步一岗，五步一哨，身穿银甲的军卫个个杀气腾腾。在这个世界的夏仲记忆中一想，虽然没有什么有关记忆，可结合金陵郡主的话，也猜到这肯定是南郡王的住处了。而那些银甲军卫，应该就是南郡王麾下的三大亲卫之一的铁血银卫了。不等他多想，只听耳畔传来一声雷霆咆哮：“废物！一群废物！本王养他们一群废物！”有何用？谁能救回我的命来？京城神医府的神医怎么还没请来？三天前就去请了。他神医府的神医好大的架子，当我周瑜死了不成？想必这就是南郡王了。夏仲耳朵都被震得嗡嗡作响，心里暗道。忽然，南郡王的咆哮声消停了，片刻只听一句：“当真，灵妹，那些个庸医能救得了人？你莫被他骗了
，青帝的病可耽误不得了。一个有些阴柔的男子声音响起：“不管那么多了，去叫他进来，敢糊弄本王，本王绝不让他好死。”这句暴力至极的话让夏仲又是一个机灵，然后又听精灵郡主的声音响起：“带他进来。”是，郡主。传令到了外头，扛着夏仲的护卫二话不说，把地上一放。屁股上的疼痛差点让夏仲直接趴下，还是夏景堂和夏延慎连忙上来搀扶住。这两位一个爹一个爷爷，听到要见南郡王，看着夏仲都是欲言又止，满脸惶恐，显然畏惧极深。夏仲倒是坦然，他从现代穿越过来，即便有原先夏仲的记忆，对这些皇亲贵族之类的也不是太敬畏。何况刚从鬼门关走了一遭，此刻已经走到这一步，怕有何用？夏仲朝着他们笑了笑，示意别怕。夏景堂和夏延慎本来心里打鼓。看到夏仲笑容，才心中微宽。同时，他们俩对视一眼，无声交流，都暗暗觉得夏仲哪里不一样了。可再一想，要不是不一样，他们现在能在这里，也顾不得多想，当即搀扶夏仲进去。王爷住的房间就是大，足足过了三道门框，才来到卧房外的一个小间。他还没反应过来，左右搀着他的夏景堂和夏延慎已经拉着夏仲跪下了。不然，夏仲刚刚穿越过来，就算是有夏仲的记忆，也万万不会习惯给人下跪的叩头的。拜见王爷。抬头，一声虎喝，夏仲哆嗦着抬头。这不是怕，这是跪得太急，屁股疼得。而夏景堂和夏延慎也哆嗦，是怕的。常说伴君如伴虎，一个不慎就是灭顶之灾。他们今日算是体会到了。而看清他们模样，南郡王就皱眉了。夏景堂他认识，治不好他的病，庸医而已。另外两个，一个哆哆嗦嗦，另一个头破血流，这都是些什么材料？能给他儿子治病？如果不是相信女儿的判断，他都忍不住要咆哮了。旁边则隐隐响起一声嗤笑声，林妹，这就是你说的大夫？哪个是？夏仲朝那嗤笑声，主人瞥了一眼，却是一位青袍郎君，面容俊俏，只是眼底有些张扬。你起来！金陵郡主一点夏仲，夏仲只觉得有一股柔劲拖着他全身站了起来，都不需要他发力。你会看病？乃派名医。南郡王直视夏仲，沉声问道。先前听声音，夏仲只道这位王爷是个五大三粗的壮汉才对。哪想到南郡王身形挺拔不假，可面容却是英武不凡，尤其是一双眼睛，仿佛鹰似的。其身穿绣着四爪金龙的黄袍，更是威严如山。夏仲甚至清晰看到了这位南郡王那双眼底一闪而逝的一道紫光。不过夏仲也不畏惧，朗声道：“家传，南郡夏氏。哦，就是那个没用的夏老的后人。”南郡王气道，还瞥了一眼夏景堂。夏景堂冷汗直流，可他孙儿的医术的确是他传的。夏景堂心里已经打鼓，完了完了，糊弄王爷一次杀三代，糊弄两次，怕是九族都保不住了。想及此，腿一软，又跪了下去。夏仲则道：“我祖父年事已高，久不坐堂，这次实乃应有人之邀而来，力不从心，并非医术不足。”这句话说的虽然声音不高，可却铿锵有力，没有丝毫底虚，顿时让房间中的金陵郡主和南郡王高看一眼。别说一个青年人，就是那些个名医，面对南郡王都没这个胆气说话。夏仲是第一个。结合金陵郡主先前所说，南郡王不仅不怒，反而升起了一丝希望。夏仲这不是装杯，而是自己也去过医院，深知病人最怕什么？最怕医生底气不足。医生如果底气不足，病人岂能信任？所以不装也得装了，不然连南郡王这一关都过不了。哼，老的不行，年轻的怕是更不行。又是一声嗤笑，还是那青袍男子发出。夏仲眉头一皱，转头看去，反问道：“青出于蓝而胜于蓝。”这句话难道阁下没听过吗？此时此刻，他气势绝不能弱，为了保命，谁都得怼回去。可出乎他意料的，那男子似乎没想到夏仲敢直接怼回他来，稍微愣了一下，然后说了一句让夏仲也发愣的话：“没听过，谁说的？”汉，夏仲这才反应过来，这话是华夏的话，这大周王朝世界竟然没有。不过他也不接茬，看着男子直接道：“看阁下年纪也不大，这话日后说不准也能用上。”不过前提是治好阁下杨悄，因为两脉的伤势，不然。夏仲话不说完，就淡淡摇头，充满惋惜之意。那意思显然是说，对方永远不可能青出于蓝了。屋子里的人对这番对答还在品味，只觉得这个头破血流的大夫好生胆大。周公子可不是好相与的人。可南郡王就面露惊色了。房中说话这青年名为周玉，乃是他的堂妹，招了个驸马所生之子，年纪尚轻，可一身功力已达后天九重。七七四十九守折梅善法，更是登堂入室，任南郡城卫司都尉，素有天才之称。只因太过自负，年前和强敌交手，受了伤，功力就大损了。而那次受伤，伤的正好就是奇经八脉中的杨悄，因为两脉。
，这事只有他这个王舅和少数人知道。这年轻大夫怎么知道的？一眼就看出来了。这是什么医术？碰巧还是真才实学？若是真才实学，那可不得了，京城神医府神医也不外乎如此了吧？周玉更是脸色变化，半青半紫。他出身了得，一向好面子，此刻当着这么多长辈的面背对，岂能不怒？可他更加惊讶，因为他的确受伤了。伤的地方也和夏仲所说如出一辙，他怎么知道自己伤势的？周玉忍不住看向金陵郡主，难道是后者说的？金陵郡主却不看他，而是看了夏仲一眼，反而平静的很，只是眼波流转，不知道在想什么。好，好一个青出于蓝而胜于蓝，后生可畏。夏大夫，小儿性命就托付于你了，只要你治好小儿，本王定有重谢。南郡王高声道，语气称呼都变了。夏仲心里又松一口气，南郡王这关也过了。不过夏仲没把南郡王重谢的话放心里。别看对方此刻多客气，假如他治不好小世子的病，那就得死得多惨。具体先看病人，在下为了身家性命，也自当尽力而为。夏仲道，语气中多了点点愤懑，这却不是有意，而是他对惯了，莫收住，说出来都有些后悔。可南郡王看下重头破血流的模样，也知道是因自己一领处死名医三代那缘故，人家有点气正常。何况现在对方是救儿子的希望，哪敢生气？只是朝着面前的一卧房小门道，请。接着目光一视一门旁两个小丫鬟，那两个如花似玉的小丫鬟当即上前搀扶夏仲。夏仲捏了捏手心，暗道是死是活就这一遭了。旋即昂首挺胸，朝着卧房走进去。南郡王走在前面，金陵郡主和周玉则跟在身后一同进去。很快，这外间除了夏人就没人了。还跪在那里的夏景堂以及夏言，甚至觉得云里雾里，半天没反应过来。刚刚南郡王称呼夏大夫的是他们的孙儿和儿子。刚刚那番对答的是他们的孙儿和儿子。进了卧房，夏仲的脚步便不禁一顿，因为扑面而来一股热浪，差点把他眉毛都熏着。这卧房不大，可竟然点了足足六个火盆，而且这火盆不是洗脸盆那种，每一个都是半人高的顶炉，熊熊的火苗升腾着。夏仲汗水立即就淌下来了。这时，身后一股寒气弥漫过来，顿时驱逐了热气。夏仲心有所感，朝着寒气源头一看，却是一脸寒霜、面无表情的精灵郡主。夏仲微微颔首以示谢意。旋即收回目光，卧房内床榻很大，边缘坐了一美貌妇人，正照料着。看到南郡王进来，立刻起身。南郡王过去轻声说了两句，妇人就面带希望看向夏仲。只是当看清夏仲的模样，是也怔了怔，这模样的是大夫。夏仲也不多说，目不斜视，被搀扶着走向床榻。床榻上躺着一个十三四岁的少年，却见少年轮廓俊秀，和南郡王极像，已经昏迷不醒，气息奄奄，眉宇间满是痛苦之色。最诡异的是，明明盖了五层厚被。其面上竟然还结着寒霜，夏仲走近都感觉到一股扑面而来的寒气，他顿时明白为什么生六个火炉了。夏仲乃看过这等怪病异状，也心道：难怪那么多名医都治不好了，他的神医扁鹊图鉴能治好吗？他心中微沉，脸色落在南郡王等人心中，也是心中一沉，治不了，怕是夏仲说半个不好的字，等他的立刻就是杖毙的命运。这一刻，房间内包括夏仲每个人都心里紧绷着。夏仲看向少年头顶。忽然笑了，他这一笑，南郡王的心顿时一松，金陵郡主的心也一松。他们这等地位，从没想过会因为一个小平民的脸色心绪产生这么大的变化。夏仲笑了，是因为他看到了床榻上少年的头顶浮现出了一行行字迹：“病人，男，身体年龄十三岁，正，先天寒体开脉室主，方，无需下药，只需按压经脉疏导助力，因势力导，数日便可解救。”同时，少年额头和盖着被子的身体，在夏仲的眼中都浮现出了一道道脉络痕迹光线，那是指引他疏导的脉络。夏仲得到这个世界的记忆，修行常识也得到了。这个世界的夏仲虽然没什么资质，可也特别钻研过资质一说，习武练功，资质五行为上，先天寒体为五行水行上品资质，极为罕见，万中无一，百年难得一出。世人只知道五行资质牛掰，却不知有极个别，还有开脉施主的风险，也是。案例太少，小世子就遇到了，就这病，有救了，小世子有救了，他也有救了，如何不孝？王爷，这大夫也不怎么。王妃看夏仲，看着自家儿子傻笑，忍不住道：“南郡王知道夏仲官面就可认证，望闻问切中的望十分了得。先前的一招亮山门已经见识了，不逊色于京城神医府神医。不过来不及多和王妃解释，他此刻也憋不住了，朝着夏仲急急问道：情况如何？”夏仲回头看向南郡王，想做出个潇洒的姿势，奈何被两个丫鬟搀扶着，实在做不出，只道：“恭喜王爷。”此话一出，金陵郡主顿时冷眉一竖，周玉眼睛一瞪。
，王妃更当即怒炸：“混账！他儿子都要没命了，还恭喜呢？该杀！”南郡王也是虎目一睁，喝道：“你说什么？”夏仲觉得搀扶他的两个小丫鬟都发抖了，他则依旧笑道：“世子无病，且极天地气运，在下岂能不恭喜？”南郡王听出夏仲不是无地放矢，还意有所指，这才压下心中惊怒，沉声问道。我儿极天地气运，什么意思？夏仲道：“王爷应该知晓习武修行，最重资质吧？”南郡王点头道：“武学之道，那天地灵气于肉身，资质当然重要。修行资质之中，首推先天五行之体，因为天地万物皆在五行之中涵盖。他是为习武大家，这些远比普通人见解更高。同样也表明，如果夏仲在这些事上扯谎，是瞒不过他的。”夏仲笑道：“王爷见识渊博，在下钦佩。”他不着痕迹的拍了个马屁。然后看着床榻上的小世子道：“小世子并没有得病，他乃是先天之体开脉反噬，这才变成如今这模样。”“什么？我儿是先天之体？”这一声惊呼不是旁人传出，还是王妃。要说王妃也是大家闺秀出身，平日极重涵养功夫，今天却是两次惊呼。只是上一次是呵斥，这次就是带着惊喜了。大周王朝以武立国，武学资质当然重要。身为王妃，他更明白儿子要是天资过人，对他这个王妃而言意味着什么。所以，房间中的其他人不觉得王妃反应过激，因为他们也都惊讶看着床榻上的小世子，先天之体意义非凡。夏仲也不再卖关子，道：“小世子先天寒体，为先天五行之中的水行之体行列，寒气逼人，主攻杀，是以开脉极为风险，难有成功的。”这倒不是他凭图鉴看出来的，而是根据记忆常识现学现卖。南郡王恍然，不过屋子里的都是见多识广的人物，他们听过先天五行之体，极为了得。可开脉事主倒是第一次听说，这也正常。病症很多人不到自己头上都不会知道。不过他们已经对夏仲所说信了七八分，因为小世子虽年轻，武学也已登堂入室，突然成为这样，也就只有自身体质缘故了。想到此，众人看着夏仲这个大夫的眼神也都不同了。厉害啊！一眼就看出病症，还是他们都没听过的开脉事主之事。就凭这点，就证明夏仲的见识之广，远超他们。就连金陵郡主和周玉都有些眼神变了。夏大夫可有医治之法？还是南郡王更清醒，知道了儿子病症，也得治好啊！治不好，再是什么先天之体，又有何用？众人也都齐刷刷看向夏仲，王妃更是面露祈求：“好治。”夏仲点头：“如果不是好治，他也不敢直接开口恭喜啊。”旋即，他示意丫鬟将盖在小世子身上的被子掀开。丫鬟哪敢听他的，看向王爷王妃。王爷王妃此刻已经信了夏仲，齐齐点头。丫鬟这才将小世子身上的几层后背掀开，露出只穿内衣的小世子。只见其虽然已经重度昏迷，还在瑟瑟发抖。王妃见平时活蹦乱跳的儿子这般样子，泪水又淌了下来。夏仲看着根据扁鹊图鉴看到的脉络图指引，当即按照顺序按压下去，按压的力度、速度皆有指引。他先从小世子的头顶按下，一直按到胸口，然后重新往回按，如此两回。就在已经围上来的南郡王、王妃、金陵主。周玉等人屏息观看下，那本来昏迷不醒、奄奄一息的小世子，突然常常吐出一口寒气，嘴里呢喃道：“舒服，好舒服。”众人顿时奇乎不可思议，就连下人丫鬟们都是一副目瞪口呆的表情。这段时间以来，小世子刚开始还知道冷，后来就昏迷了，此刻竟然能说话了，还说舒服。难道小世子的怪病就被这个怪大夫治好了？太匪夷所思了吧！不过刚刚按压两回，下重就收回手掌了。床榻上刚有好转的小世子，紧闭的双眸又痛苦的皱了起来。按，接着按呀，怎么不按了？王妃急道。夏仲则低头看着自己的手掌，他手掌此刻竟然已经冻得青紫僵硬了，这寒气也太可怕了吧？还是他太弱了？住嘴！南郡王眼如鹰隼，看到夏仲的手掌就明白怎么回事了。我来按，按哪里？金陵郡主也心明眼亮，看出了缘故，当即上前一步，走到夏仲身旁道：“周玉倒是慢了一步。”迈出去的腿又退了回去，王妃此刻才看到夏仲已经冻得发紫，手掌顿时不言。他身居高位，虽然蛮横，可也不是不通情理。人家在为你儿子救命啊，当下不敢多说，静静待在一边。夏仲看到金陵郡主援手，自然不推辞，当即道：“先按四神聪、印堂、鱼妖、上明、太阳。”他说一处穴位，林金陵郡主就按一处，一直按了两圈。可小世子却没有先前的反应，甚至那昏迷的表情似乎更痛苦了些。怎么没效果了？王妃低声说了句：“夏大夫。”南郡王则看旧心似的看向夏仲，夏仲也微微皱眉。他说的穴位完全按照图鉴指引，不可能有错
突然他心中一动，道：“力道不对啊！”南郡王顿时恍然。可是这力道用几分力？怎么说？金陵郡主冷眉一皱，道：“你握住我的手。”夏仲顿时心领神会，也不多说，痛快的握住金陵郡主的玉手，使力按压起来。看到这一幕，王妃眉头皱了皱，自家女儿好歹是郡主。虽然大周王朝不至于男女之防拘禁到严苛地步，可被一个男子握着手也不合适啊。不过此刻是在救人，又是金陵郡主主动上前，加上房间内没有外人，他也就不多说什么了。事情从急，救人为重啊。金陵郡主的玉手柔弱无骨，握在夏仲手里，他用一分力，金陵郡主就用一分力，不同的穴位力道不同。而夏仲也感觉到金陵郡主指尖仿佛有一缕缕气流，排斥着寒气。如此两回。果然，小世子脸上又露出了舒服的神情，嘴里也呢喃着一些父王母后的称谓，显然状态更好了。南郡王和王妃再度露出笑颜，而夏仲的耳畔则传来一道淡淡声音，力道未经熟悉。夏仲哪里不明白，人家是让他松手，当即手掌松开，退到一边。夏大夫，我儿这开脉之险，该如何方能痊愈？可需要什么方子？王妃急忙问道。夏仲道：“王妃放心，开脉之险不是病，无需用药。”只需辅助体内寒气渗透体内诸多经脉，自然运转积蓄便可。他看了眼床上的小世子，照着图鉴所说半猜半推测道：“小世子开脉之初并不甚凶险，若是处理及时，也不会昏迷。现在这情况，应该需要不间断疏导数日方能痊愈，要辛苦郡主了。”金陵郡主哼都没哼一声，可恨那些庸医误我儿，该杀！南郡王却冷哼道：“夏仲心里暗道，那些庸医中有一个就是他爷爷。”他道。小世子的病症特殊，不属于病，也不能怪群医无策。在下也是机缘巧合，在一本古籍上看过这症状，这才知晓。南郡王哼哼着不多说，他也知道夏仲是名医之后，当然要为自家人说话。可说到底，那些人还不是医术不精，不然夏仲能看的书，他爷爷就不能看。不管怎么说，今天如果不是夏大夫，我亲弟怕事就凶险了。夏大夫救命之恩，这点毋庸置疑。却是周玉上前说道：“夏仲惊异看了周玉一眼。”刚刚他可是对了对方，对方竟然转头就放下了，这份气度倒是不凡。周玉看着夏仲，看来还笑道：“夏大夫说亲弟还需数日才能康复，这几日还请夏大夫留在府中，多多费心了。”不等夏仲说话，王妃就接口道：“对对对，就在府上住下，夏大夫不在不行。”南郡王更是一挥手吩咐道：“去安排客房，摆酒。本王今日要谢恩人。”然后夏仲根本来不及说话，就被南郡王把臂走出房间。此刻他儿子活命有望，还因病得福来了个先天寒体，他心中不仅一颗大石落地，而且欢喜得很。这里有王妃女儿，他再不在都无妨，也就把喜悦之情用在夏仲身上了。卧房外，夏景堂和夏延慎还在跪着，两者凝神屏息，注意着卧房内的动静，生怕听到一声雷霆怒吼。时间一分一秒过去，就在两人心里气上八下时，卧房门开了，然后就让他们看到了惊掉下巴的一幕。堂堂南郡。王竟然把这夏仲的胳膊仿佛搀扶般走出来，乖乖，那可是南郡王。雷霆一怒，他们就得脑袋落地的人物，竟然搀着夏仲出来。他们一度怀疑莫不是提溜着夏仲的尸体，可夏仲脸上带着笑容，显然活得好好的。之后的事，他们更是云里雾里，先到沐浴房沐浴整理一番，然后就坐到了南郡王的感谢席上，和南郡王喝酒畅饮。至于那些准备行刑的名医们，也在夏仲一语相求下释放了。堂堂王爷。竟似乎将夏仲奉为上宾，匪夷所思。可他们也明白了，夏仲治好了小世子怪病，其实只是治好小世子的病。南郡王不会如此开心，关键还有个先天寒体，那就另当别论了。仿佛那先天寒体不是他生的，而是夏仲给的似的。酒席之后，夏仲再去看了小世子的病情，在金陵郡主的按压穴位疏导下，小世子的状况明显好了很多，甚至眼睛都要睁开了。南郡王更松一口气，按压穴位不得停歇。徐川在酒席上也将按压的穴位力道交给了周玉，可以替金陵郡主，可金陵郡主却不肯将弟弟交个旁人。夏仲这才感觉到金陵郡主对这个弟弟的关怀，也明白行刑时期那般冷酷是为何了。入夜，夏仲三父子被王府下人安排到一处别院，下人还贴心的准备了夜宵。三父子劫后余生，先前在王爷面前哪里放得开，现在才是开怀畅饮。夏仲更是为自己突然穿越来感慨万千，喝的不少。席间只听爷爷不断说什么老了，夏氏一到后继有人，还赐给了他祖传的一套金针之类的。迷迷糊糊，夏仲回到别院早已准备好的房间。半夜，夏仲酒意散去，忽然清醒了，然后开始好好考虑他穿越来往后的人生了。
，王府的客房很大，很别致。下种的这间在后院花圃之中，一室独立，周围芳草萋萋，鲜花怒放，风景优美，馨香扑鼻。四下里远处绿荫下，才是工人行走的回廊。窗户微开着，天空一轮明月照耀进来。下种趴在床头，就能看到窗外的景致。今日度过一劫，还被南郡王奉为上宾，可下种却高兴不起来，屁股上的疼痛在隐隐告诉他，这是一个什么样的世界？武学。实力，下重脑海里只有这两个词，他已经深切感觉到这是在这个世界立足的根本。可惜这个世界下重的资质实在平凡的很，而且从小没有走上习武之路，而是学医，走什么样的道路，成为什么样的人，这不是固定的。哪怕是现代孩子们，从小学的东西那么多，真正依靠其出人头地的有多少？习武需要从小抓起，现在我已经过了时间，加上下重的资质还差得很，怎么办？下重思考着这个问题。忽然，他心中微动，掌心一翻，捏魂图鉴浮现，从中又漂浮出三张完整的图鉴，显现在他面前。第一张图鉴相比起另外两张要暗淡许多，这张图鉴就是已经用过的一次性图鉴穿越图鉴。第二张图卷上面浮现着温和老者图影，正是神医扁鹊图鉴。第三张图鉴上面是一只手，一只虚无的手，仿佛要抓住什么才能变得真实。这张图鉴的右上角同样有着一行小字：戴胜、李记，顺手牵羊图鉴。顺手牵羊图鉴可赋予掌上，抓取目标一件物品为己用，此物品包括记忆、身体素质、外物。抓取之后，对方失去这件物品为一次性图鉴。夏仲看着这张图鉴，若有所思。这张图鉴他前世集成没有用过，因为他实在想不出去抓什么钱财，一点随身携带的钱财简直是浪费。这张图鉴，记忆和身体素质，夏仲当初想的最好是记忆，比如一些领域精彩绝艳的人物记忆学识，可他又没有遇到。合适的对象，到了现在，夏仲才真正感觉到这张图鉴最好的用途了。身体素质，身体素质不就包含资质？如果我能够抓取一个习武的身体素质，我实力的问题也可初步解决了。夏仲想到这可能，顿时心中升起了无尽希望。可是抓取谁的资质呢？面前倒是有一个南郡王小世子，先天寒体，顶尖修行体质。不行，夏仲摇头。现在小世子可是他的病人。南郡王府上下都为小世子资质激动兴奋呢，他要顺手牵羊拿走了，那不是说他看错了？纵是救了小世子，南郡王怕是都得给他这个开涮的八层皮。想想杖臂的场面，夏仲果断打消了这个念头。那就金陵郡主。夏仲又想到了那冷酷无情的郡主，以金陵郡主的年纪，有这等武学成就，资质定然了得。嗯，可以考虑，只是要再碰到金陵郡主，有点难度。这图鉴必须手掌触碰。今天他是摸了对方的手，可没把握住机会啊！日后还会有这种机会吗？他冷不丁用手碰人家一下，怕是金陵郡主能把他开油的咸猪手直接砍掉吧？想到金陵郡主冷酷的模样，夏仲机灵灵打了个寒战。不行，夏仲打消了这个危险的念头。又想到了周玉，周玉也年纪轻轻武学便了得，可今天酒席上，周玉对他十分推崇，几次刻意交好，一顿酒席都吃出交情来了。拿他下手，嗯。也不是不可考虑。夏仲想着想着，脑海里闪现过一道道身影，有周玉的，有金陵郡主的，甚至还有南郡王的，以及诸多王府护卫。不知不觉，酒劲上来，他便昏昏沉沉睡去了。一觉醒来，夏仲才发现头顶的月亮已经变成了烈日。他刚发出一点声音，门外便进来两个容貌可人的丫鬟，要伺候他沐浴更衣，去见南郡王。说是去见南郡王，当然是去看小世子。他此刻一身酒气，当然得沐浴一番。不过夏仲还不习惯这女人伺候的沐浴，自己扭着受伤的屁股，在浴桶里洗漱一番，换上王府准备的新衣。这一番打扮，在站在铜镜前，夏仲看着镜中的英气青年，模样竟然和他一般无二，一样的帅气，只是一身古装打扮。夏仲严重怀疑他这是穿越到了平行世界的夏仲身上，不然怎么会模样和名字都一样？想到这可能，夏仲对这世界的接受感更浓了几分。他还是夏仲，只不过。换了个环境生活而已。打扮完了，夏仲先去见了爷爷夏景堂和爹爹夏延慎。听到王爷要见夏仲，两者都是催促夏仲赶紧前去。夏仲也就不耽搁了，随着两个丫鬟和几名护卫去王爷的住处了。王府是有太监内侍的，不过那都是伺候王爷王妃郡主的，他当然没有那殊荣。只是刚到这处院落，夏仲便看到一群身影跪在外面瑟瑟发抖，领头的还有些面熟。夏仲结合记忆，一想就想到了周玉一。王府御医总医官周玉一，这次夏景堂之所以来为小世子治病，就是受了这位周玉一的邀请，结果差点三代。
都把命送在这里。想到此，夏仲也就不看齐了。昨日他在席上为诸多名医求了情，诸多名医是没事了。可周瑜医身为王府医官，十王爷俸禄，他这个外人可没插嘴的余地。他走过，那领着一群医官跪伏在最前面的周瑜医也看到了夏仲，血丝遍布的眼睛动了动。他已经知道，就是这个青年治好了小世子的病，王爷大喜。如果让其美言几句，或许自己还有活路。当即就要开口呼唤。可惜夏仲连看都没多看他，他直接进院中去了。周玉一只能在心中涌起无限失落，还有一点怨恨。老夏，老夏，你孙子有这等医术，为何我请你来时不说？如果他请下景堂来时，顺便将夏仲请来，一举治好了小世子的病，他哪里会落到这步田地？可恨！夏仲走进院落，一路来到王爷房外，内侍进去通报，便听一声：“快请下大夫进来。”那内侍匆匆回来，夏仲也不待他说，便迈步走进去。进入卧房，就听到了南郡王和王妃以及周玉的谈笑声。金陵郡主玉面上同样带着笑意，不为别的，只因为床榻上已经坐起来的少年。草民夏仲，拜见王爷。夏仲准备跪服行礼，只是他屁股伤还没好，动作就慢了些。而南郡王看他进来，笑容已经更甚，当即摆手道：“免礼，免礼，青儿，你不是要见你的恩人吗？你的恩人到了。”夏仲被免了礼，当然从善如流不跪了，只是嘴上道：“不敢。”在下只是尽了医生本分而已，世子能痊愈便是最好了。你就是夏大夫，没想到恩公这般年轻俊朗。一道楚瑜变生气的声音响起，正是床上坐着的小世子。少年人总是更在意容貌，他说的倒是实话。夏仲今日一进来，不复昨日那头破血流的模样，连金陵郡主都眼睛亮了亮。还是世子更帅气些。夏仲笑着看向这位周元清世子，这一看，又笑道：“世子身子果然强健。”我看不出两日就可恢复如初了。夏仲这一看一说，南郡王和王妃就都彻底放了心。本公，你这眼力好生厉害，我听父王母后说，你都不需把脉就能看出病症来。小世子惊奇道。夏仲连道：“只是凭借了些前辈经验而已。”他没说谎，扁鹊图剑就是前辈能力。可南郡王闻言却微微点头：“年轻人能尊师重道，这是他这个习武之人看重的。”夏仲又和小世子对答了两句。本公。你医术这般了得，可比府上那个周玉医强多了。就留在王府做个御医吧。小世子笑道：“我可怕了，这生病折磨了。父王还说病根没法去除，你不在身边，我不放心啊。”夏仲一愣：“病根？十？病根？看来南郡王并没有把先天寒体的事告诉小世子。也对，少年心性，突然知道自己天资过人，难免修行就不努力了。不过当御医。”夏仲突然想到，外面跪着的周玉医，心头一凛。世子说笑了。他打了个哈哈，只当没听到。说笑，我可没说笑。父王，小世子立即看向自家老子。南郡王哈哈笑道：“青儿放心，夏大夫这等神医，父王岂能不重用？为了你，父王也得把他留在府中啊。”好好好，小世子开心了。夏仲则大惊，他可不想有朝一日失手落个周玉医的下场，当即躬身拱手道：“王爷世子厚爱，草民感激不尽。只是草民家中有祖训，后人不可入侯门，还望王爷见谅。”哈哈，祖训而已。当年本王皇祖还训示不可争天下呢。可你看，这天下如今不还是周家的？南郡王大笑道，说着不由分说，便朝着一旁的内侍道：“去，传令下去。本王赤封夏大夫为王府御医，享三品职禄，赐王府腰牌，另赐夏氏金万两，赐贬姓林圣手，为夏大夫光宗耀祖。”是，王爷。那内侍恭敬去了。夏仲抬头看着南郡王，南郡王一脸笑容，似乎在说。看到了吧？本王说有重谢，必有重谢。王爷，这是光宗耀祖的大事，夏御医也得回家祭祖以告先贤。这送匾一事，就由小侄去办吧。周玉上前道：“他姓周，哪怕是南郡王妹妹所生，也不称外甥，而是自称侄儿。”好，南郡王笑着颔首。周玉笑嘻嘻看向夏仲，满屋子的人除了金陵郡主，都在含笑看着夏仲。夏仲则有些发懵，这真是王者赐，不能辞。王公贵族的法不好躲，没想到赏更难躲。旁边的内侍丫鬟们看着夏仲，却是满脸艳羡。御医那是随随便便能当的。王府御医总医官，想朝廷三品官，放在朝中都属于一方大员了，非文武全才不可当。夏仲年纪轻轻就做到这一步，做到了周御医一辈子才爬到的位置上，何等荣光！周玉说：“光宗耀祖，一点不为过。”夏仲还想推辞，但看到南郡王不容置疑的神情，他只能把嘴边推辞的话咽了回去。多谢王爷厚爱，只是在下只怕医术浅薄，做不好这御医总医官。夏御医，你。
你太谦虚了。你若是做不好，那就没人能做好了。”周玉哈哈笑道：“对，我们王府有夏御医这样的大夫，才能心安啊。”王妃也连道：“只是不知有意无意。”说着，眼神却看了房间内唯一不苟言笑的精灵郡主一眼。这动作虽小，夏仲却也看到了，心里顿时闪过一道灵光。他有些明白。为什么南郡王一定要将自己留在王府做这御医了？一来因为看重人才，这种王公贵族都恨不得网罗天下英才为己用，这点不用多说；二来想必也是因为精灵郡主。昨日庭院行刑之时，夏仲高喊精灵郡主活不过半年，这是根本瞒不住。南郡王夫妇听后岂能不上心？纵使精灵郡主拉不下脸，南郡王夫妇也一定要留下夏仲的，不然南郡王岂是那种直接搬出自家皇族顶回夏仲祖训一说的人？毕竟身份地位不同。皇祖何等人物，夏仲的祖宗也配相提并论？这话一说，夏仲在想拿祖训推辞，就是找死了。想到此，夏仲不着痕迹的看了精灵郡主一眼，可精灵郡主只是笑看着自己弟弟，一点没有在乎他的样子。看来精灵郡主似乎根本不在乎自身的病啊！这些事也是王爷王妃自作主张。文公，你来陪我说说话，和我说说我这病症是如何。小世子天性活泼，一恢复点元气就静不下来了。夏仲闻言，一边朝着床榻走近。一边连道：“世子称呼我表字延寿即可，不可再以恩公相称了。”小世子却正色道：“这可不行，我师父教导我，就算是天王老子，也要知恩图报，忘恩负义，那是让人耻笑的。”南郡王闻言没多说，却也面露欣慰之色。夏仲也感叹：“金陵郡主先不说，这位小世子的家教倒是真不错，只是听其说师父教导，不知道这师父是谁。”夏仲站在床榻前和小世子说着话，这小世子问自己的病根为何，夏仲刚刚已经有所预料。只字不提先天寒体一说，只说是小世子体内日积月累的风寒突然爆发，这才有了这场大病。小世子单纯的很，也深以为然。毕竟哪个少年不是被自己老妈提醒穿秋裤才穿？而小世子从小习武，真气内蕴，自认身强体健，从来不把冷暖放心上。没想到突然爆发了。南郡王、王妃等本还怕夏仲说漏了嘴，刚刚有心提醒，可此刻一听夏仲所说，顿时放下了心，也对夏仲更加满意。都说民间出人才。寒门出贵子，此言不虚啊！这是他们此刻看待夏星浩、星浩同的心声。周玉站在一旁看着夏仲，心中也是暗暗称奇。他第一次见夏仲，夏仲头破血流。那时面见南郡王是破釜沉舟之势，可以说是豁出去了，胆气自然壮。而现在再见，一介布衣骤升高位，却没有丝毫骄纵，谨言慎行，心思通达，这就了不得了。对方年岁比自己还小，人中龙凤，不过如此。他虽自傲。却也承认自己除了地位武学，很多方面是比不上夏仲的。没想到这病来真是如山倒，日后我母后再提醒我加一，我可不能不当回事了。床榻上，小世子心有余悸道：“你记住就好。”王妃笑道。可小世子又道：“不过有延寿哥在，我就算生病也无妨。”刚刚还是恩公恩公，交谈多了，这称呼就变成了延寿哥。显然小世子也觉得恩公太疏远，延寿哥更亲切。他这句话顿时弄得房中之人哈哈大笑。夏仲却连道：“不可，不可！世子可不敢拿生病这是开玩笑。”哈哈，延寿哥放心，我说笑的。小世子呵呵一笑。夏仲莞尔，他这个穿越的竟然被一个小少年逗了。不过他也觉得这小世子越发亲切，心与心相交，真诚二字其实最是容易。这时，小世子面上隐现痛苦之色，可还在强撑着欢笑。夏仲明白是寒气又有些挡不住了，可这小少年却不愿在这么多人面前说自己撑不住，硬是不开口。夏仲转头看向金陵郡主，郡主，寒气疏导不可多停，还是得有劳郡主了。金陵郡主闻言，顿时上前。他本来就没想停，是小世子闹着要坐起来说话话，这才暂停。小世子正强忍痛苦，听到夏仲所说，感激看了夏仲一眼，后者是全了他的小面子了。小世子躺下，继续被金陵郡主按压疏导寒气。夏仲也起身，正准备退出去，他的职责已尽，剩下就是人家一大家子说话了。不过他正要向南郡王告退时，却听床榻上传来一声郑重的低语：“延寿哥，我听母后说，我姐姐身子也抱恙，也麻烦你多上心了。”夏仲身形一顿，却见金陵郡主按压穴位的手掌明显一滞。再看床榻上的小世子，一脸郑重之色，明显被自家姐姐微微瞪了瞪。这一对当真姐弟情深。他笑道：“世子放心，郡主的病不重。”小世子这才露出笑容。房间内的南郡王等人也松了口气，脸色更加明媚。夏仲这一刻，在南郡王一家子的眼里，简直就是一言定生死的人物。王爷，在下先行告退了。夏仲朝着南郡王躬身行礼。南郡王感激颔首，看夏仲也有伤在身，
，吩咐内侍被御用的伤药送上，还亲自叮嘱夏御医也好好歇养。我送夏御医。周玉笑道，上前一步，搀起夏仲的胳膊，两人相伴着走出院落，对院子外跪着的周玉医等人，周玉看都不看一眼。夏仲正想着要不要抓取周玉的资质呢，后者的资质到底如何？这种机会可只有一次。他正犹豫着，忽听周玉笑道：“夏御医，亲弟称呼你兄长，我比你年长几岁。”就托大称呼你一声老弟，可好？感觉到周玉对自己的态度明显更上了一层，甚至有折节相交的意思。夏仲连道：“能得周大哥青睐，是小弟的荣幸。”周玉很是满意夏仲的痛快，笑道：“哈哈，延寿兄弟是个痛快人，我周玉真是相见恨晚啊！可惜你有伤在身，不能多饮酒，不然今天定要喝个痛快。”来啊！他身后一位护卫立刻上前，将我房中的枝花如意两个丫头送到延寿老弟房中。夏仲一听，急忙推辞。不可，不可！从这个世界夏仲的记忆中，夏仲也知道达官贵人间互赠姬妾丫鬟是常有的事，可他可没习惯收人女人的事。延寿老弟不必推辞，这两个丫头别的手艺不行，可伺候人的功夫还是不错的，比王府的丫鬟强些。延寿老弟有伤在身，正需要人伺候。周玉笑道：“那护卫也直接转身去了，送延寿老弟回去。”他不由夏仲在推辞，看了院外站着的随夏仲来的两个丫鬟，吩咐道。那两个丫鬟就一左一右陪着夏仲去了。周玉看着夏仲的身影消失在廊下，这才含笑转身回去。院子内跪着的御医们冷汗涔涔。此刻王爷的令已经下了，下人也都知道这个青年已经是王府御医，官职在身，更加恭敬。更别说这些御医也听到了传令声，无可奈何花落去，似曾相识燕归来。周玉医心中凄楚，曾经的他也曾经风光过，可比起夏仲来还是不及的。不过今日的他，又是不是明日的夏仲？夏仲回去的路上看了一眼自己掌心，他最终还是没有下手。周玉的资质如何，别的不说，肯定是比不上金陵郡主和小世子的。有这比较，夏仲就不愿下手了。也是因为处境不同了，今日之前自己还是一介布衣，为这世界的最底层，当然迫切需要实力。此刻却已经是王府御医，三品高职，不管将来如何，起码现在是已经站在一定高度了。不管是生存环境，还是自身安危，都得到保障。选择的余地当然更多了。金陵郡主。夏仲还是忍不住把注意打到了金陵郡主的头上，虽然这么做有些不太正大光明，可夏仲只要一想到睁开眼的一瞬看到金陵郡主杖毙众人的场景，那点想法立刻就抛在脑后了。实力才是一切，他必须有掌控自己命运的实力。安心当个御医，那是愚蠢。思索着，夏仲回到别院，先去见焦急等候的夏景堂和夏延慎，两者担心啊，病情反复无常是常事。昨天夏仲是过了一关，今天可千万别出什么岔子。终于等到夏仲回来了，两人都松了一口气。再一听夏仲说他已经被赤封王府御医，更赐王府腰牌，顿时喜出望外，赐金万两和匾额一事，仿佛倒不在意了。爷爷，孙儿做这御医是不是违背了祖训？夏仲道，在这个世界的夏仲记忆中，爷爷可是个极重祖训的人。谁知夏景堂一改和颜悦色，喝道：“胡说，祖训算什么？祖宗能替咱们活吗？”他这话一出，别说夏仲，夏延慎都吃惊看着自己的老父亲。仲儿。你做了御医，才是真正的为咱们夏家光宗耀祖啊！只要你踏实谨慎，小心做事，日后你就是咱们夏家的祖宗。你说的话就是祖训。夏景堂激动得很，世人谁不想飞黄腾达？你这位置，不知道多少姓林术士羡慕呢。好，好，好，我夏家也算出大人物了。好啊！夏仲无语，他现在才明白，这个老爷子是个明白人。看着父亲夏延慎目瞪口呆的模样，微微摇头。老爹看来还是没活明白，不管明白不明白。这一下午，父子三人又是喝酒畅饮，夏景堂更是说了不少叮嘱之话，告诫夏仲如何和和做事，如何如何讨王爷欢心等等。王爷赐你御医总管，还加封三品直录，显然很看重你啊！夏景堂喝得红光满面，颇为兴奋道：“哦！”夏仲疑惑。夏景堂此刻很乐意和孙儿说自己的见识，笑呵呵道：“乖孙儿，你有所不知啊，朝廷御医院总院之职为二品，王府御医总官一般只能是四品，最高才是三品，不能再高了。”夏仲明白，再高那就是京城皇上才能封的了。王府封是僭越，一般王府御医都是四品，他却是三品，最高级别。由此可见，南郡王看重，而且赐你王府腰牌，哈哈，妙哉妙哉！老爷子更加开心。夏仲又疑惑问道：“爷爷，这王府腰牌又有什么特殊？”夏景堂喝了一杯佳酿，已经有些昏花的老眼却是金光闪动，道：“孙儿，爷爷问你，御医是做什么的？”治病，夏仲道：“对，治病，除了治病，没别的事。所以你职位再高。”
对除了御医外的人而言，也只是虚职。夏景堂道：“可是有了这王府腰牌，你就能以南郡王府的身份调动府卫。可以这么说，你在外拿出这块腰牌来，那就是代表南郡王。”夏仲这才吃了一惊，不用爷爷多说，他也知道这意味着什么。这是实权，孙儿啊，我们夏家要好起来了。夏景堂笑着，夏延慎也笑着，满眼都是为儿子骄傲的神情。大喜当前，这两位长辈都喝高了，夏仲有伤在身。昨天刚喝多了，今天没多喝。待的两位长辈直喝到尽兴，他关照两位休息后，这才回到自己的房间。一进房间，夏仲就呆住了，因为房中两个俏生生的美人已经迎了上来。这两个美人身上穿着的衣物艳丽，身段婀娜，面容更是妩媚妖娆。饶是夏仲见惯了美颜下的种种主播网红，还是心神一驰。只见两者齐齐拜倒在他面前，道：“见过老爷。”夏仲扶额，不用说，这就是周玉送他的丫鬟了。只是感受着屁股上伤口传来的疼痛，这是要让他养伤还是受伤？时值傍晚，晚风吹拂，房间里夏仲沐浴过，洗去酒气，看着坐在左右的风景，两个女人，一个名叫之花，一个名叫如意。在他去沐浴房沐浴的功夫，两位也已经换了一身衣裳，此刻的穿着更加惹火。上品的丝绸制成长裙和纱罗窄袖的开襟衫，如紧身无带的鸽子竖着他们胸前那对饱满，分外凸显。这样两个女子还静静坐在他身边。一左一右，轻轻给他按捏着肩膀。夏仲实在是有些吃不消，可他也只是静静坐着。他当然不是柳下惠，屁股上的伤也不影响这两位手艺人伺候，只是他控制身体的是大脑，不是小脑。这一刻，他只有冷静。这两个女人，不用说，肯定是周玉的女人。诚然，这个世界的夏仲记忆里，权贵豪门之间互以娇妾美婢，歌妓舞娘赠送，乃是交际场上的常事。可送礼都是有原因的，他是权贵吗？不算吧，他比周玉背景大吗？更不可能。周玉就算不是十分的喜好美色，一个男人也不愿把自己的女人送给别人的，哪怕只是玩玩的女人。俗话说，一夜夫妻还百日恩呢。以这么重的重礼馈赠，轻易结交，绝不是只想打个交情这么简单。礼下于人必有所求，而周玉有什么要求他，夏仲也多少猜到点。想及此，夏仲就更加冷静了。以病相携，病愈之后必受其害，这道理他懂。老爷，婢子服侍您歇息吧。”知花主动道，说着玉手已经为夏仲脱去外袍，如意也蹲伏下身子为他脱去靴子。这时夏仲却道：“如意，你的腰痛，有些时日了吧？”蹲下身去的如意一愣，他出身教坊司，从小被培养苦练武技，腰上的就伤势年幼时留下，如今的确时常发作，尤其是他虚以武于人，不断用腰，所以这伤痛常常让他夜深人静时默默含泪。可这事只有他贴心的几人知道。从没对旁人说过，怎么这个新老爷一眼就看出来了？知花也吃了一惊，他是知道伙伴的腰痛的，这位新老爷怎么看出来的？他们俩是被周玉金屋藏娇的，大门不出，二门不迈，自然不可能知道下重的事。事实上，他们都不知道周玉把他们送给了谁，他们只知道送给谁，他们就服侍谁。下重不理如意的吃惊，而是笑着转头看向知花，道：“知花，你的病更重，如意的腰痛只是旧伤，你却是身中剧毒。”若不赶紧医治，怕是活不过三年，就得香消玉殒了。知花闻言，顿时花容失色。他身中剧毒，如果别人听到这话，肯定先怀疑自己怎么会中毒。可他却不同，因为他知道自己中的毒是什么。不过他还是强颜欢笑道：“老爷说什么，婢子不明白。”夏仲轻叹摇头：“研究之毒，我说的可对？”啊！知花和如意同时惊呼一声，站了起来。知花脸上的强颜欢笑更是保持不住了。研究，研究。乃是祝融养颜之药，可也蕴含毒性。风尘女子吃的是年轻饭，漂亮是第一位的，所以不少都明知其害而服食。知花也是其中之一。她知道研究的毒性，可心里抱着侥幸念头。以前的一位妈妈，年轻时也常服用研究，不还是活了那么大年纪，她也肯定没事的。哪想现在竟然听新老爷说，她只能活三年了。这，放心，你遇到我还有的救。夏仲笑道。就在夏仲在房中为两个女郎诊病时，却没发现。他的房间外站着一道身影，这身影一袭锦衣，明明身材窈窕，娉婷俏丽，秀发垂髫披于两肩，那秀美的脸颊仿佛一件新雕琢的艺术品，无一处不巧到极处，美到让人窒息。可偏偏又散发着冷酷，仿佛下一瞬就会化身成一个女修罗。这里是王府，夏仲此刻又是王府上宾，所在别院守卫当然森严，站到门前了还没通传，只因为这位是王府中的主人之一，金陵郡主。金陵郡主脸色很不好看，他为小世子按压疏导寒气。直到先前，小世子一个劲的央他来请夏仲看看。南郡王和王妃也是立场一边倒
，甚至要当即吩咐让下众前来，当着他们的面为金陵郡主诊断。别人看病是请大夫难，金陵郡主看病却是让他愿意看难。事实上，现代也有很多人，就算自身明知哪里身体不适，也不愿意看病。可耐不住弟弟的央求，金陵郡主还是妥协了。不过他不想当着众人的面让下众说自己病情，所以将按压穴位疏导寒气的事交给周玉后，自己来找下众了。来到下众的别院，护卫见到郡主大驾光临，岂敢阻拦？金陵郡主在自己家更是横行惯了，也不许护卫通报。问清了下众所在房间，便直接走过来。可没想到他还没进去，就听到了房间里传来的两声惊呼。那惊呼是女人的惊呼。金陵郡主脚步顿时顿住了。女人？里面谁在？金金陵郡主看向廊下的丫鬟。启禀郡主，是夏玉衣和周公子送来的两位舞姬。金陵郡主脸色难看。冰冷的眸子里闪过了一抹厌恶。本来先前见夏仲的几番表现，他还对夏仲略有改观，没想到也是个金玉其外、败絮其中的货色，让这种人为他治病，他嫌恶心。金陵郡主冷哼一声，转身就走。不过刚刚走到廊下就要离开，忽听吱呀一声，夏仲的房门开了。金陵郡主耳聪目明，想不注意都不行。他冷眸一转，远远看过来，这个角度一墙之隔，夏仲看不到他，他却能看到夏仲。只见两个容貌妩媚的舞姬披着外袍，衣着整洁，从夏仲房中出来，两者还连连对夏仲弯腰作福，满脸的喜意。这个家伙对付女人的本事这么大吗？金陵郡主冷眉一竖，厌恶更甚。那两个女子脸上的喜悦，她一眼就看出是发自内心，对欢场女子都这般有手段，可见夏仲也是个风流惯了的主。他懒得多看举步就要离去，可耳边传来的几缕交谈声却又将他留住了。我给你们的方子，你们可要记清了，莫要抓错了药。另外。莫忘了我托你们告诉周兄的事。夏仲的声音响起：“老爷大恩，婢子们莫齿难忘。”枝花和如意又躬身行了一礼，这才退去。夏仲的房门关上，金陵郡主反而疑惑了。枝花和如意面带喜色欢喜的走到院外，忽听一声冷哼，站住！啊！两女吓了一跳，她们面前一花，就出现了一道身影。待看清那道身影，两女当即惶恐低头行礼：“婢子见过郡主，你们刚刚在夏玉衣的房间里做了什么？”金陵郡主开口。开口后才有些后悔，他问这些干嘛？不过话一出口，当然收不回来。两女也垂头对视一眼，才道：“看病，看病，是婢子们身体抱恙，得周大人恩宠，来请夏御医诊病。”金陵郡主冷眉一挑，接着想到什么，嘴角微微上扬，似乎想到了什么让他开心的事，略微一顿，才继续问道：“那你们的病可看好了？”夏御医果然神奇，都不用诊脉，一眼便看出婢子们的病症，也开了方子。说半月即可痊愈，知花连道，说着眼神中满是崇拜。他可以对任何一个男人露出各种神情，可这种神情只有他真正崇拜感激一个人才会显露。金陵郡主嘴角的笑容又消失了。夏仲的医术越好，越证明夏仲不会看错。那说的他半年之内必死这话，金陵郡主的脸色变化落在知花眼中，其准备再为夏仲说一些的好话，就都咽到了肚子里。好了，你们去吧。金陵郡主撂下一句话，转身便离去。待得金陵郡主走远，知花和如意才重重松了一口气。金陵郡主怎么会在这里？难道是来见夏御医的？不会吧！郡主什么身份？想见谁召见就可，夏御医还敢不去？何须亲自来？如意摇头，这你就不懂了。郎情妾意，花前月下，旁人召见，岂不好生无趣？知花笑道：“郎情妾意，你在说谁啊？你是说不可能吧？”如意惊愕看向知花，知花却拉着他的手道。没什么不可能的。夏玉衣年轻才俊，郡主也是女人，怎么不能心动？不然以金陵郡主身份，怎么会堵在这里？问我们在房里做了什么？如意茫然，是有些大房捉奸的味道。而且我们说是诊病，郡主就露出笑容。可我刚刚才夸赞夏玉衣两句，郡主的脸色就变了。这不是吃醋是什么？知花悠悠道。如意也信了七八分。是啊，金陵郡主的神情不会说谎。难道郡主真的中意夏玉衣？啧啧，郡主，玉衣真是一段佳话。风尘女子最是喜欢追逐这些，那美好的爱情，她们也向往。可惜，她们根本没资格去拥有，所以只能幻想。两女一边聊着这郡主御医之间的八卦，一边朝着周瑜院落走去。接下来的两日，夏仲一边恢复着自己的伤势，一边照料着小世子的身体。王府的伤药的确效果神奇，不到两日，他头上的伤和屁股上的伤都好得七七八八了，而小世子的寒气也控制住，彻底痊愈。南郡王一家子再度请夏仲吃了一席。这是谢恩席，席上小世子年纪虽小，却也连敬了夏仲三杯。又是一个明媚白日，夏仲父子三人终于离开了南郡王府。
，由周玉带着几个高手护送一块纯金匾额和万两黄金，一同回府了。虽是光宗耀祖之事，可是下重毕竟原先地位放在哪里，夏家地位也放在那里，所以声势自然不可能大。再者，世子得病也不是好事，岂能张扬？太张扬，那就与王府颜面有碍了。所以夏重强烈要求轻车简从，王府更是满意。夏家就在南郡城中，不过不同于南郡，王府位于王庄，地位卓然。夏家是在城内，位于南城区，整个南郡城四个城区，再加上周围的一些县庄，人口足有两百万，可想而知多么繁华。此刻，夏仲正和周玉坐在马车上谈笑着。延寿，我的资质用王舅的话说，只能算是下三等。只是我从小性子好强，又遇到了一位好师傅，这才有如今成就。周玉手里捏着一把象牙扇，笑道：“当然，这话我也就和你说，在外我还是有天才之名的。”哈哈，夏仲退回了他的姬妾。也带回了夏仲的话，周大哥武技的病我已经整过，这是周大哥不愿外人得知，小弟明白，放心，此病好治。这句话意思很多。一，夏仲当他是真朋友，不收他姬妾，是正儿八经想交好，不然天天见面，对方睡了你的女人，能有什么好交情？二，他的意图夏仲已经了解，夏仲能治好他的伤。得知此事，周玉哈哈大笑，认定了夏仲这个兄弟，加上伤势恢复有望，周玉那晚心情极佳，没少折腾如意和枝花。有那一回，现在周玉是真的把夏仲当成弟弟来对待了，不然夏仲问他资质如何，周玉也不可能实话实说。夏仲闻言面色不变，心中却暗道：幸好幸好幸好没抓取这周玉的资质，不然后悔都来不及了。夏三等资质也太差了些，不过周玉还能名声鹊起，博个天才之名，可见多么努力过了。世上之事，三分天注定，七分靠打拼。天资说重要也重要，却不是限制一个人成就的最重要因素。周大哥能人所不能，前程定然远大。夏仲笑道：“哈哈，这就得托延寿老弟的福了。”周玉意有所指道。夏仲微笑颔首，周玉笑得更开怀。夏仲心中则道：“看来这抓取资质最好的目标，只能是精灵郡主身上了。”他们谈笑着，不知不觉已经到了夏十一馆所在街巷。可还没下车，就听一声怒喝传来：“混账，而敢！”此行共有三辆马车，打头的是夏景堂、夏延慎两位所坐。第二辆是夏仲和周玉，最后一辆是黄金匾额押送人员。此刻一听怒喝，夏仲和周玉都是神情一变，因为他们都听出这是夏景堂老爷子的声音。两者同时推开马车门钻出去，站在马车上居高临下看过去。只见夏氏医馆外人影众多，而人群中医馆的牌匾已经落在地上，正被一个灰衣青年踩在脚下。几个精壮汉子正拖拽着个女子，欲要拖上一辆马车。夏仲看到这一幕，顿时脑海中诸多记忆涌现，眼神更已重重沉了下去。延寿，这就是咱医馆。周玉就站在夏仲身边，看到这一幕，只是淡笑道。他的声音一起，夏仲眼神中的阴沉也一瞬间淡去。刚刚受到这个世界夏仲记忆影响的情绪也一瞬间恢复。或许这个世界的夏仲面对一些事是无力反抗的，可他却不同。现在的他已经拥有了一部分力量了。虽然这部分力量不是他自身拥有，可也很容易就能解决这些琐事。很多人疑惑，为什么穷人、底层世界的人？麻烦总是多过富人和有权有势的人，其实谁都会遇到麻烦，只是有一部分人忍受了，有一部分人却是解决了。能解决的麻烦也就不叫麻烦了，那叫琐事。谁哪天没有点琐事？想到此，夏仲当然心中再没有丝毫波动。周玉见多识广，听到夏景堂老爷的怒吼和看到那张被踩在脚下的匾额，哪里会不知道这是夏氏医馆？他这么问，就是告诉夏仲，不管什么事，咱都不怕。夏仲点头道：“是咱医馆。”既然到家了，那就进去吧。周玉面带笑容，手执象牙骨扇，也不见有什么动作，身影便飘到了地上。一众便装打扮的护卫便跟了上来。夏仲走下马车，也朝着夏景堂走去。这时，夏景堂的怒喝也引起了人群的注意。人群中那被拖拽的女子一看到夏景堂、夏延慎，顿时喜极而泣。师傅，而站在匾额上的灰衣青年和拖拽女子的精壮汉子，似乎没想到夏景堂会出现，他们吃了一惊。加上手下女子猛地一怔，立刻就脱身而去，朝着人群外走来的夏景堂扑了过去。师傅，他们说您去了，还说医馆是他们的。呜、哦、呜，您没死，弟子就知道您不会有事。吃儿吃儿，一个医馆而已，他们要拿去就拿去好了。夏景堂怜爱的拍着面前女子的额头。医馆是师傅一生心血，弟子死也要守住。女子坚定道。闻言下，众几人面色没变化，周玉倒是不由看了这个女子一眼。此女子身姿高挑，容貌也算上等。只是有一股柔弱气质，却想不到竟然能说出这等很多男子都说不出的话来。且他也是这么做的
，这就难能可贵了。夏仲也知道这女子是谁，顾南，他爷爷收的女徒，论年纪，对方比他大两岁，可论辈分，他得称呼南姑，因为夏延慎和顾南是师兄妹相称。师傅，又见到您老人家，真好。一道轻佻声音从人群中传来，正是那踩在夏氏医馆匾额上的灰衣青年。尚安云。你这个白眼狼！夏延慎怒吼：“敢和我们上会长这么说话，你找死！”打碎他的牙，几个精壮汉子就要扑上来。周玉眼神一眯，其带来的几个便装王府护卫就要动手。忽听一声急喝传来：“慢！”却是那灰袍青年喊道。一群精壮大手也停下看向他。灰袍青年看也不看夏仲和夏延慎等人，只看向夏景堂师傅，念在师徒一场。今日弟子尚安云就在这里为您老送行了。说着。他重重一鞠躬，夏仲脸色一沉，这是咒他爷爷死呢。夏景堂更是气得脸色发紫，恨不得冲上去拼了这条老命。不过，突然感觉到一只手掌拉住了他的胳膊，回头一看，那是夏仲的手掌。一看到夏仲，夏景堂心里的气忽然都散了。哈哈，他不怒反笑，像看弱智似的看向尚安云：“尚安云，你十一岁拜入老夫门下学医，老夫也知你无心医术，只是家里吃不起穿不起，想在我这里找条活路。”可老夫盼你将来有一技之长，依旧将一身所学传于你。我实在不明白，我夏景堂到底哪里亏欠了你？师傅之恩，安云铭记于心，日夜不敢忘。尚安云起身，看着夏景堂，重重道：“师傅，你放心，以后只要有安云一口吃的，就有您一口喝的；只要有安云一剑穿的，就绝不让你动着。”好，尚会长仁义。一群精壮汉子喊道：“不过这一馆现在归尚氏衙行了，师傅你在衙行进的那批药钱未付，便拿一馆抵押，这是事先说好的。”师傅该记得才是。尚安云道：“他也捉弄。这次听从南郡王府侥幸回来的那些名医们说，名医们死了不少。夏景堂这么多天都没回来，应该死了才对。怎么又回来了？若是早知道夏景堂还活着，按照时日他还不能来夺医馆。可是现在出宫没有回头箭，让他收手是绝对不行了。他却不知那些名医都被吓住了，哪敢多说南郡王府一行，就连自己是被夏仲救了都不知道。你卖的那是假药。”夏景堂怒道。假药也是药，尚安云喝道：“假药也是要钱的，没钱谁愿意做假药？”尚安云说的理直气壮，竟让夏景堂一时不知该怎么反驳。好，好一个仁义，好一个假药也是药。周某今天算是长见识了。忽然一道笑声传来，尚安云等都皱眉循声看去，夏仲却连动都没动，因为他已经听出这是周玉的声音。尚安云看周玉气度不凡，当下心中微凛，仔细一思索，发现从没在南郡见过这人物。当即沉声道：“这位兄台，这是我上世牙行河，少啰嗦，绑了。”周玉摆手，折扇一打，这什么货色也配和他说话？嗯，尚安云还没反应过来，哎呦，咔嚓啊，砰！人群中直接冲出几道身影动手了，几个闪动间就将那群精壮汉子全部打翻在地，尽皆断胳膊断腿。王府护卫出手，就是一个字：狠。什么叫制住？必须丧失行动能力，丧失进攻能力。才叫制住。不过有一个特殊，一个护卫朝那群打手中的一个抓去时，其竟然施展开武学，和那护卫虎虎生风的过起招来。真气在其衣服间激荡，发出一声声拍打布袋的闷响，竟然有后天五六重功力的样子。夏仲微微吃惊，须知王府护卫挑选算严格了，也是差不多平均后天五六重功力的水平。这个打手就可和王府高手相比了。这尚安云手底下倒是有个人物，难怪猖狂。呀，那打手身形精瘦，手中挥舞一根短棍。棍法也算入门了，一脸的凶狠，竟然短时间让的几位护卫没有近身。周玉眉头微皱，忽然他手中的折扇隔空朝着那打手一扇，呼，一股狂风陡然刮过，飞沙走石迷人眼睛。当众人从狂风中反应过来，却见那精壮打手已经倒在地上，其手中的短棍已经断裂，且胸膛上的衣物都被切开，露出的血肉上好像被数柄钢刀切过似的，奄奄一息了。一招，隔着八丈远就重伤一个高手，高手是大人物。围观的平民不知觉的就退后几步，看向周玉的眼中充满了敬畏。武学高手代表的就是实力地位，这点已经深入他们的内心。面对强者就要尊敬。夏仲看着周玉这一招，也是心中渴望武学武学，这就是武学实力。他知道周玉本身功力达到后天九重绝顶，已经是难得的高手，只是因为受了伤，功力大损。功力大损，竟然还有这等实力，巅峰时得多强？了不起！尚安云也吓住了。高手，竟然让他倒霉，遇到了一个高手。这位大人，我夫人是。他欲要开口，啪！话没说完，一个护卫的大嘴巴子就扇了过去。
这一巴掌蕴含真气。直山的上安云眼冒金星，嘴里牙齿掉了七八颗，血肉模糊。怎么就学不明白？你也配说话？讲后台？在这南郡城，周玉基本不用听任何人的后台。夏仲看了一眼上安云的惨状，明白周玉这是给他出气呢。不过如果今天不是周玉，那这副惨状的很可能就是他父亲或者他了。夏仲也不多说，只是淡淡看着夏老爷子，这是结交上大人物了。我看那位大人物好像和夏老的孙儿走得近。不过强龙不压地头蛇，上家可是朝廷有人，这回夏家怕是不好过。周围街坊邻居议论纷纷，顾南同样不明白发生了什么，看向周玉的时候充满了敬畏。可更让他惊骇的是，周玉似乎对夏仲更亲近。延寿，我这折没善法，只能算是中下武学，难登大雅之堂啊。也不知道周玉是不是谦虚，其呵呵笑道。他话音刚落，外面就传来一声怒喝，紧跟着进来一群吆五喝六的捕快。混账！南郡城中当街伤人，眼里还有没有王法了？一抱头还眼的大汉穿着工衣，配着长刀，威风凛凛道：“嗯，那哥。”尚安云看到这大汉，仿佛看到救星，顿时呼喊起来，只是牙碎了一地，吐出来的字有些不清晰。这大汉名为金振山，后天八重功力，为南郡南城捕防总捕。行事霸道，出了名的张狂，外号镇山捕头、黑白通吃。他有个妹子，正好嫁给了尚安云，尚安云的后台也就是这位大舅哥了。齐开牙祥卖假药，强买强卖也是靠这位大舅哥，甚至那个打手都是大舅哥安排的。金镇山在南城耳目太多了，听到消息立刻赶来，没想到还是慢了一步。看着尚安云的惨样，金镇山眉头一皱，再看到躺在血泊里奄奄一息的那个打手，一双招子顿时一缩。行家看门道。他一眼便看出，能伤成那样是何等武功，比他只强不弱。当即一个眼神，跟着他来的五十来个捕快，顿时层层将下众等人围住，刷刷刷，雪亮的长刀纷纷出鞘。是谁动的手？无故伤人？你们眼中可还有王法吗？难道要造反不成？金镇山注视着周玉、夏仲、夏景堂等人，喝问道：“岂能武学有成，还混到南城总部，管理黑白两道的地步？脑子自然不差。他个人恩怨再大，也是个人。”扯上朝廷，那就是两码事了。敢反抗，那就是对抗朝廷。造法案，这帽子扣下来，就是对方武功高些，也得心存忌惮，还怕不乖乖束手就擒。只要一到他的捕房，到了南郡城三司院，想再出来就难了。不过就在金镇山觉得自己这一番对打几位英明时，又是一声暴喝从外边传来：“金镇山，你他娘的王八蛋，敢围捕周都尉，围捕王府御医，你眼里还有没有王法？你他娘的要造反吗？”夏仲听着这声音表示无语，这就是官方套话，有没有点心意？金镇山听着这大嗓门，却神情一震，回头一看，只见一个身高近两米三四，仿佛铁塔似的好大身影大步走来，害得他张口结舌。雷捕，南郡城四城总捕，后天九重强者雷然。金镇山脑子里一阵轰隆隆，身体关节都发出一阵噼里啪啦的声响。他练的是外门功夫，真气流转动手之时，仿如金刚，此刻一泄气才发出这种声响。如果说他是南城区的老大，那雷然就相当于南郡城的老大，人家那个老大可比他大多了。退下，退下，都给老子退下！雷然怒吼着，他铁塔般的身躯走过来，几声怒喝，周围的捕快就连忙收刀入鞘，乖乖退到一旁。雷总捕的威名在这些捕快心中可比金镇山大得多。看雷然一脸杀气，哪个不知道今天是踢了铁板了？乖乖，王府御医，都尉，不管是哪个字眼，都不是他们能招惹得起的。老雷。多日不见，你可是更威风了呀！周玉站在夏仲身旁，淡笑看着大步走来的雷然。你要是再不来，少不了我今日得去你的补房尝尝牢饭的滋味了。雷然走到周玉面前才停下，哈哈笑道：“谁敢动周都尉一根头发，我老雷先把他头拧下来，动到成为老大头上，这不是造反是什么？我看有必要查查他九族是不是都和蛮子有什么勾结。”金镇山满头已经是大汗淋漓，狼狈不堪，再没有先前的霸气和魄力。但还是硬着头皮连道：“雷捕，我我们也是收到举报，说有贼人当街伤人，这才放屁。你别以为你他娘屁股底下那坨屎老子不知道。”雷然声音如同惊雷，震得空气都嗡鸣，都敢在王府御医的头上动刀了。你他娘的是想把老子弄倒？你坐这总捕的位置吧！这吼声震得金镇山都倒退几步，可站得极近的夏仲却只听到正常声音。夏仲明白。这应该就是狮子吼一类的功夫，只有功力极高深的武学高手才能用的这般精准。根据这个世界下重的记忆，他也明白这位雷捕是什么来头。南郡城四城总捕，如果说分区总捕相当于前世的派出所所长，那四城总捕就相当于公安局长。局长管所长，那是爸爸管儿子。
。至于周玉的城卫都尉，则属于军方人物了，手倒是插不到真机仪式上，但有谁敢在都尉头上动土，那就是威胁到国防大事。所以，雷然刚刚第一句话就说和蛮子勾结，那是叛国大罪，别说九族，十族都可能被一国铲了。金镇山被震得踉跄后退几步，再说不出硬气狡辩的话了。雷然给他扣的帽子一顶比一顶大。随便哪一顶都是抄家灭门的大罪，在这个世界，抄家灭门可不是开玩笑的。他猛打了一个机灵，然后扑通一声跪倒在地，朝着雷然、夏仲、周玉等头磕的咚咚作响。雷捕，小金知错了，知错了。您看在小金多年来鞍前马后的情分上，饶小的一命。一个身负武学的大汉，就这么在大庭广众下磕头求饶，夏仲心有戚戚，这就是权力啊。不过也是金镇山武学还是没到家，也是绝顶高手，世上才有几个。雷然哼了声，看都不看他，转头看向周玉，又看向夏景堂，道：“周都尉，老雷我前天就收到王府令，说咱们南城多了一位三品御医，这是大大的好事。可没想到这些瞎了狗眼的近半遭事，这是怪我老雷。你看今日这是怎么处置？你一句话，我老雷绝无二话。”周玉向牙山轻轻甩着，笑道：“老雷，我今日就是个护送的，正主不是我，得问夏御医。”“是是是，夏御医。”雷然看向夏景堂。夏景堂则退后一步，老脸温和又自豪地看向夏仲。孙儿，雷捕出面，可不能怠慢。啊！雷然心中一惊，进一步定看向夏仲。怎么，这个年轻人才是夏御医？这也太年轻了吧！不是说大夫都是越老越好吗？这些年他打打杀杀受的伤不少，看过的大夫也不少，没一个这么年轻的。老雷，你这双明察秋毫的虎目，今天可是不识真人了。周玉也在一旁笑道，似乎乐意见到雷然眼中的惊奇。雷然这才反应过来，一拍脑门，瞎了我这双狗眼！夏御医，你说今日这是怎么办？雷捕客气了。夏仲微笑颔首。雷然虽是四成总捕，也只是正五品，他是正三品，自然无需多礼。然后看向跪在那里的金镇山和满脸血污的尚安云。金镇山也有点嘀咕：“娘的，今日竟然惹到王府御医头上，而且这御医也忒年轻了些吧？”尚安云更是心神俱震。夏仲，竟然是夏仲！他刚刚听到什么王府御医，心念电闪，也只道是夏景堂飞黄腾达了，怎么也没想到是夏仲。他的年纪比夏仲大些，十一岁来夏家学医时，夏仲才六岁，可以说是看着夏仲长大的。夏仲是个什么德行？他岂能不知？那就是个贪玩懒惰、性格怯懦的小家伙而已，竟然一跃成了王府御医。尚安云从小坎坷，只盼着出人头地，所以他削尖了脑袋，想往上爬，用了一切手段，舍弃一切尊严，才搭上了金镇山的妹子，有了靠山。然后有了今日的一切，可是他一直看不起的夏仲竟然一步登天了，凭什么？这一刻，尚安云竟然忘记了恐惧，只被浓郁的嫉妒和不甘充斥内心。夏仲看向金镇山，眼神倒是没变化，可看向尚安云，却是瞬间捕捉到了后者眼底的那丝嫉恨和不甘，当即心中一沉，旋即他淡笑道：“金捕头威名赫赫，庇护南城安危，今日一听有伤人之事，便雷厉风行而至，是我南城百姓之福啊，何罪之有？”至于要对我和周大哥出手，那也是不知者无罪，雷捕就不必追究了。雷然也不想拿下金镇山，他麾下四成总捕个个都是难得的武学高手，因为这屁大点的事就折损了，未免太亏，所以出面就呵斥怒骂，明面上是恨不得金镇山死，实际上却是要保了。周玉明白这个道理，如果周玉要发怒，也不会下死手。夏仲同样明白，听到夏仲所说，雷然心中暗道：这个年轻人骤升高位，倒是会办事，也对，一个御医。哪怕品质高些，终究没什么实权，没实权也就没魄力。不过他还是冷哼一声，面色铁青道：“哼，倒是便宜了这死狗，姓金的，听到了吗？夏御医大人大量，懒得追究你，可老子不能不追究。过来吃老子一记铁拳。”金镇山听到夏仲所言，已经知道自己今天算是保住了。再一听雷然所言，不但没有恼怒气氛，反而面露笑容，起身抱拳道：“小的有眼不识泰山，这双招子不行，该受雷捕责罚。”说着。他走到雷然面前，仗许站定，扎下马步，一副甘愿受罚的架势。雷然两米多高的铁塔身躯，俯视着近两米高的金镇山，沉声道：“你可准备好了，我这一拳要用三分力。”金镇山闻言，神色一凝，呼，一圈气流从他的身上弥漫出，隐隐间身躯似乎更高更壮了些，就像撑起来的皮球似的。M， 硬功倒是不错。周玉在夏仲身旁淡笑了句，夏仲则仔细看着，雷然会怎么出手？可他只觉得眼前一花，耳畔传来一声“雷然”的好字，犹未落地。其一拳已经闪电般击出，快，快到夏仲的眼睛都捕捉不到。砰！
一拳砸在金振山护在胸前的双臂上，金振山立刻瞪大眼睛，身躯像个布袋似的倒飞出七八丈，重重砸下身上的衣服已经散成了碎末，露出了一件紧紧贴在肌肉上的软甲，落下的地面街道青石都砸得裂开。金振山哼都不哼一声，起身垂着抖得像筛子似的两只手臂，朝着雷然、夏仲、周玉一躬身，然后转身退到一边，一缕血水已经从他嘴角淌下。哈哈，老雷，你这雷拳又有长进啊！周玉哈哈笑道，雷然笑道：“粗浅功夫，对付这种废物还行，可不敢在周都尉面前卖弄。”夏仲默然，雷然说：“只用了三分力，应该不假。如果是十分力，怕是金振山根本飞不出去，直接就碎成肉泥了。”雷然刚刚那一圈的速度和发力巧妙，夏仲虽然看不出来，可也能感觉到非凡。能做到南郡四成总补之位，后天九重功力果然了不得。哈哈，事情解决了，夏玉一。老雷，我今日可得在你府上讨杯酒喝。”雷然笑道。夏仲则笑道：“酒是有的，不过事情还没解决。”嗯。雷然诧异看向夏仲、周玉、夏景堂、夏延慎，乃至顾南都不由看向夏仲。只见夏仲脸色冰寒，看向尚安云，道：“我夏家对这尚安云不薄，可没想到今日却被其狠狠咬了一口，是个白眼狼。”雷然点头，他保金镇山，可懒得保一个尚安云，且这种忘恩负义的东西。是所有人不耻的。夏仲接着道：“狼有狼性，狗行千里吃屎，狼行千里吃肉。他不死，说不准什么时候，这白眼狼还要狠狠的咬我夏家一口。”说到此，夏仲的眼底倏地闪过一抹杀意。尚安云听到了，也看到了，那本来发麻的嘴巴，现在竟然恢复了，急道：“我只是卖假药，罪不至死。”夏仲，我没犯朝廷死罪，你不能杀我。雷然也是眉头一皱，他是总捕，可穿着朝廷这身衣服。就不能滥杀无辜，不过关起来还是能做到的。正要开口，却听下仲冷声道：“你是没犯朝廷死罪，可你犯了王法了。”他的手掌从怀中一掏，一块金牌已经掏出，金牌之上“南郡王府”四字在阳光下亮的晃眼。尚安云还没看清，只见下仲周围的人已经齐刷刷单膝跪地。周玉跪得最快，参见王爷，王爷千岁。雷然心中也骇然，南郡王府腰牌，剑令如剑王。周围捕快百姓后知后觉，也纷纷跪倒在地。尚安云这一刻眼睛都缩成了针尖，一股阴霾已经浮上心头。周大哥，王爷来时可赐我夏家一匾额？夏仲道：“是。”周玉起身点头，眼神已经同样充斥冷意。尚安云，你敢拆我夏家的匾，那就是打王爷的脸。你说你犯没犯王法？该不该杀？夏仲寒声道：“我我我没有。”尚安云急了：“我不服，大哥，我没有那匾额。”他拆的匾额哪里是王爷赐的？那匾额已经在下十一馆挂了数十年了，他小时候就有，怎么能是王爷赐的？情急之下，他又想找自己唯一的靠山金振山求援。该杀！金振山怒吼一声，二话不说，猛地起身，大步走到尚安云面前，光着膀子的手掌抬起：“尚安云啊，尚安云，你咬谁不行？咬到南郡王头上，谁也救不了你了。放心，你走了，我会给妹子再找个好男人的。”金振山没有丝毫犹豫。一掌朝着尚安云头顶拍下，噗，就像拍碎个西瓜。尚安云眼珠子、鼻孔、耳朵、嘴巴都喷出一股血雾，死的不能再死了。上到总捕，下到百姓，没有一个觉得尚安云冤枉。一来这个白眼狼死得好，没人同情；二来这是帝王世界，天大地大，帝王最大。南郡王杀人，只要一个理由就够了，不管理由说不说得过去。比如大夫治不好儿子的病，就通通杖毙，还牵连三代。你他娘的拆了南郡王子的匾，死一个够了。这也是金镇山一听尚安云喊，他就直接冲上去下死手的原因。他怕牵连啊。这一刻，所有人都没看死去的尚安云，他们眼里只有夏仲，只有夏仲手握的王府令牌，那就是真理。罪人已经伏诛，夏玉一可还有吩咐？金镇山顾不得擦去身上的血污，大步走到夏仲面前，拱手道：“夏仲诧异看了这金镇山一眼。”他是知道尚安云的后台就是金振山的，尚安云和金振山的关系他也清楚，却没想到其对尚安云下起手来这么果断。他其实高估了尚安云和金振山的关系，也低估了王府令牌的威力。有劳金捕头了，夏仲笑道，旋即收了王府令牌。金振山连道不敢，心里却是七上八下。这位夏玉一动嘴就要人命，他可怕了。待得夏仲收了王府令牌，雷然等才起身，看着夏仲的眼神早已不同。一个御医品质再高，他也只是客气。不会当回事，可手握王府令牌，那就非同寻常了。什么人有资格手握王府令牌？郡主、世子、王妃等等，就连周玉都没有一块。
可见南郡王何等看重这位夏御医。雷捕头，今日多谢雷捕解围了，还请快进来喝杯水酒吧。夏仲邀请道：“不敢不敢，此刻是夏御医家宴，老雷怎么好意思掺和？晚上，晚上老雷在摆酒，请夏御医和周都尉一定赏脸，给老雷这个赔罪的机会。”雷然连道：“刚刚他说讨杯酒喝，那也是看周玉的面子，顺便结交一下夏仲这个王府御医。可现在却不同了，面对夏仲，他是一点都不敢拖大了。这他娘的是！”南郡通天的人物啊，夏仲在邀请两次，雷然都是坚定。晚上他请，夏仲无奈，加上他夏家医馆中确实没有什么好酒可招待，也就不强求。说了两句，伴着夏景堂等一同入医馆了。看着夏仲等人进去，雷然才回身。雷捕，金振山连走到雷然跟前：“小金，你干得好。”雷然道。金振山一时不知道雷然是不是正话反说，连道：“小的惶恐，我问你。”那尚安云和你是什么关系？雷然道：“他虽然猜到金振山肯定和尚安云有关系，可也没细查。”金振山不敢隐瞒，连道：“是我妹子的丈夫，他连妹夫二字都不敢直接说了。”雷然眉头一挑：“好，你做得好。你要是敢犹豫一下，那信上的咬出你来，老子也保不住你。”金振山连连点头：“小的知道，小的知道。回头小的再给妹子找个好男人，死妹夫不怕。他要是因为妹夫死了，那就冤死了。”嗯，雷然又看了下十一馆一眼，当即转身离去。金振山看着雷然离去，这才知道是真的不会追究他了，重重的松了一口气，回头一瞥地上尚安云的尸体，眼中露出一抹厌恶，把这忘恩负义的白眼狼拖走。当即又捕快过去将尚安云的尸体拖走，还把下十一馆的匾额立在门前，是金振山亲自抬得。做完这一切，金振山又朝着下十一馆恭敬一拱手，这才带着捕快离去。围观的街坊领居们这才一片骚动。金振山是什么人物？那是在南城这地界黑白通吃的老大。雷然是什么人？那是南郡城的所有捕快头头。跺跺脚，黑白两道都得抖三抖。可这两个平日里已经是他们谈之色变的人物，在夏家面前竟然如此表现。御医啊，夏仲竟然当了王府的御医了。夏仲那小子竟然也能当御医？一个吊儿郎当的青年惊呼：“闭嘴！夏御医大名那是你能称呼的。”一妇人拍了一下青年的后脑勺：“早就让你多和夏御医学。”看看人家，夏御医当年前往北安城一府学医的时候，我就知道将来定会有出息。见过世面，果然不同啊！是啊，街坊领居们都知道，夏家这是要飞黄腾达了，日后可得多多清净。没看到，连四城总捕都得客客气气。他们不知王府令牌代表什么，知道只要混到王府去做事，都能领个牌子呢。那拿出牌子，众人跪服的样子，真气派。夏仲等人进入医馆，后面就是他们常住的内院。顾南这才忙前忙后的烧水沏茶。而悬挂王府匾额也是一件大事，先要记过夏家先祖。夏景堂等人忙前忙后，不少邻居都主动过来帮忙。夏仲则是负责招待周玉。周玉今天对夏仲的认识又多了一层，对敌人下手毫不手软。这可和夏仲在南郡王等人面前的温和谦逊又不同。不过周玉本身就是杀伐惯了的人，对此反而很是认可。如果夏仲优柔寡断，他倒是不喜了。只是夏景堂在和夏仲祭祖时，轻声叮嘱：“仲儿啊，得饶人处且饶人，不可滥用王恩。”他是怕孙儿骤受恩宠，得罪人，将来落个王爷不喜，失宠杀头的下场。夏仲明白爷爷的担忧，没有多说，只是笑道：“这恩不用白不用，爷爷放心吧，孙儿知道分寸。若不是看到尚安云眼中那抹嫉恨，夏仲也不会下死手。阎王好惹，小鬼难缠。尚安云那种下三滥，谁知道会用出什么下作手段来报复？他不怕，可是他爷爷、父亲还有南姑呢，所以该下死手就得下死手。再者，做了王府御医。”夏仲日后很长一段时间，怕是就要待在南郡王府了。家里这边，他不想担心。至于王爷恩德，他可不指望靠一个人的恩德活，不用白不用。夏景堂眼中还有担忧，可现在孙儿今非昔比，少年得志，难免张扬，他也不好太多苛责，只是在叮嘱几句和气生财、温和待人的道理。夏仲也一一应着。记过祖，敲锣打鼓，悬上王爷赐的匾额。中午请了隔壁饭馆的厨子，做了几桌好菜，宴请了周玉和护送人员。那饭馆老板也是财大气粗之人，平日根本不将夏景堂这个老大夫放在眼里。可这次结饭钱的时候，却是死活不肯要，还是夏仲说了话，那老板才不情不愿的把钱收了。也是夏御医何等人物，听说王爷赏钱就赏了万两黄金，岂愿受他这点饭钱的小恩小惠？只是这老板很是后悔，过去没有好好和这个邻居结交，如今想攀关系，却是攀不上了。他的儿子还对那南姑娘一直有意思，现在还是趁早让其断了念头吧。夏仲午饭和周玉喝了不少酒，回到自己房间，房间里正有一道身影忙碌着
，正是南姑在为他收拾着衣物。看到夏仲进来，顾南面露笑容：“喝了不少吧？快歇会儿。”顾南的五官不算绝美，既没有知花如意的妩媚妖娆，也没有精灵郡主的绝美惊艳，但是眸正神清，有里到外周身上下都给人一种纤尘不染的感觉，且自带一种柔弱气质，让人忍不住怜惜。可夏仲根据这世界夏仲的记忆。却知道顾南是个外柔内刚的女人，这点看先前死也要护住医馆的样子便能看出。夏仲颔首坐下，看到顾南在为他收拾的衣服，笑道：“南姑，这些衣服都旧了，我去了王府，有的是新衣。”顾南的动作一顿，面上似乎露出一丝伤感，然后迅速掩藏起来，点头道：“也是，仲儿，你现在不一样了，穿这些衣服也不合适。”看到顾南面上的神情变化，夏仲记忆中忽地浮现出了诸多画面，那是这个世界夏仲的记忆。很多都是他生病了，顾南照顾他；逢年过节都会收到顾南为他做的一件新衣，种种记忆一闪。夏仲心中突然升起了一个念头：这个世界的夏仲不会喜欢南姑吧？这念头一冒出来，却是越发强烈。夏仲这才肯定了，真的是这样。其实想想也正常，顾南比夏仲也就大两岁多。顾南从小家破人亡，拜夏景堂为师学医，只是入门时已经懂事。后来夏仲娘亲去世，顾南就以长辈的身份对夏仲很是照顾。夏仲正是少年慕爱，又朝夕相处，岂能不对顾南动心？只是夏仲碍于爷爷，一直不敢说而已。说了爷爷，还不得打断他的腿？夏仲明悟这点，可他毕竟不是这个世界的夏仲啊。爷爷、父亲，他可以孝敬，但是这感情他不可能一并接收了。仲儿，顾南不知夏仲在想什么，沉默片刻，才柔声道：“姑姑知道你今非昔比，地位卓然，可也不能太由着性子胡来，对人不可太霸道，不然将来会受害的。”他也是见夏仲今日弄死尚安云的样子，心中有些惶恐。此刻提醒是纯粹的关心夏仲。夏仲笑着颔首：“南姑放心吧，这是爷爷已经说过我了，我知道了。只是看那尚安云欺负姑姑，我怎么能不替姑姑出气？”他这是开个玩笑，把他发火的原因归咎到顾南身上。可顾南闻言却想起今日尚安云的所作所为，他受的委屈自然不会忘。原来仲儿是因为这个才生气，才发火。他心里突然挺愧疚的，可又有一点点甜意。不过嘴上还是道：“以后不可冲动。”嗯，知道了。夏仲连连点头。顾南见夏仲有些乏了，也不多说，道了声：“你歇歇乏吧。”便要离开房间，却听夏仲半躺在床榻上，迷瞪着眼睛道：“姑姑，你还是把那些衣服装起来吧。王府的衣服再新，也肯定没有姑姑做的好穿的。”顾南看了夏仲一眼，想说：“王府的衣服肯定比他做的舒服。”但是这话到了嘴边，终究没说出来，而是笑了笑，继续过去给夏仲整理起衣服来。衣不如新人不如故，这句话这个世界还是有的。仲儿说：“好穿的是衣服，还是相处的他这个人。”想到此，顾南嘴角的笑意便藏不住了。只是夏仲是看不到了。夏仲的记忆里对顾南有情，难道顾南就没有吗？他可以像照顾孩子一样照顾夏仲，可夏仲毕竟不是孩子啊。夏仲的确喝多了些，一觉睡到傍晚，正坐着一会儿在现代打王者，一会儿却又见到精灵郡主那冷酷行刑、渴望习武修行、提升实力的怪梦。忽然，仲儿，仲儿，周大人唤你呢。顾南的声音响起，夏仲猛地睁开眼眸，看到是顾南的面容，顿时松了口气，下意识道：“顾南，你的样子可比金陵郡主好看多了。”顾南俏脸一红：“金陵郡主，那不是南郡王的女儿，她比郡主好看。”心里又是一甜。不过他立刻俏脸一板，手掌在夏仲肚子上轻拍了一下，没大没小，叫姑姑。夏仲大汗。他刚刚那句话是完全以夏仲身份说的，倒是忘了这个世界夏仲的辈分。补了句：“姑姑，小侄错了。”顾南这才满意，可偏偏又不太高兴，但还是想起正事，连道：“周大人唤你呢。”哦，看来习武的解酒就是快，真是方便。夏仲边说边穿鞋袜，这些他记得，他睡时没脱，再一想就知道是顾南替他脱的了。他穿戴好，便出门去了。顾南看着夏仲出门，转身去叠床榻上的被子。可突然想起刚刚夏仲醒来喊他名字，还说他比金陵郡主漂亮的话，脸颊又红了。顾南，仲儿叫起来还挺好听的。夏仲来到医馆后的房间，周玉正和一道铁塔似的高大身影站着，似乎在说着某位人物。那身影除了四成总捕雷然外，还能是谁？他的脚步声早就被周玉和雷然听到了，所以他刚进来，雷然已经笑道：“夏玉一，老雷来请你吃酒了。”夏仲本来还道雷然说请客的话是客套，没想到真的上门来请，连道不敢。延寿，走吧。老雷今天要是不请咱们吃了这顿饭，他得难受死。周玉笑道。夏仲推辞不过，只能笑道：“那就听周大哥的。”哈哈，夏玉一块请。雷然笑着过来，拉夏仲的胳膊朝外走去。
，夏仲的身高也有一米八几了，可在雷然两米四五的身高面前，就像个孩子。几人出了医馆，只见一辆特大号，像个小房子似的，拴着足足五条上好马匹的马车，已经等候着。夏玉一，请。雷然笑道：“这辆马车是雷然专门特制的，通体都是金刚打造，又大又结实。身为四成总补，雷然手上不法凶徒的血可是数都数不清。他的命和他的位子，都不知道多少人盯着呢。”自然要小心些，而且以他的身板，也坐不了正常的马车。夏仲坐在马车里，真的就像坐在一间小房子里。车内有干果蜜饯，马车走得四平八稳。一路上多是周玉和雷然谈笑，夏仲听着，他们谈武功，也谈女人，更谈大人物，言语间有着一股肆意。那是自身实力的肆意，不是任何地位、权力能赋予的。夏仲也想着自己何时能拥有这等实力。哎，资质啊，怎么解决？不知不觉，马车停下。外面的车夫传来声音：“雷爷到了。”夏仲从马车里出来，映入眼帘的是一座楼阁，和前世见过的滕王阁那等建筑般，有三层，恢宏大气，灯火明亮。一个金字招牌熠熠生辉：“聚义楼。”聚义楼，夏仲记忆里忽然跳出一部分记忆：南郡城顶尖的酒楼之一。这间酒楼中有南郡最好的酒、最好的菜、最漂亮的女人。想进这样的酒楼，有钱不一定能进去，必须有身份。可以说，进这酒楼吃顿饭，那在南郡城就算是有身份的人了。雷然选择这里宴请夏仲和周玉，一来是因为两者的身份最适合来这里，没那么多杂人；二来是这些这聚义楼的老板就是他的亲兄弟，安全可靠，再没有比这里更合适的地方了。雷爷，雷然的马车一停下，聚义楼前就走出一列艳丽少女，个个姿色不俗，面带笑颜，发出无声的邀请。而说话的是这群少女中唯一的男子，那男子身形精壮，光头，一条刀疤从头顶延伸到下巴，似乎要将整个脑袋切开。眼睛仿佛毒蛇似的，让人畏惧。可就是这么一个人，却像个哈巴狗似的看向雷然。老四，我今日宴请贵客，我常用的那件没订出去吧？雷然笑道：“给您备着呢。”雷爷，周爷请。老四哈巴狗似的点头。周玉他是认识的，这位南郡城有头有脸的人物，自然没少来聚义楼吃饭。他先请雷爷，再请周爷，倒不是因为雷然的职位比周玉高，而是因为他和雷然亲近，他是雷然的奴才。周玉职位再高，对他而言也是远一筹。至于夏仲，他只当是周玉的跟班，夏仲也没在乎，当即就要迈步进去。可雷然的脸色却一变，盯着老四道：“老四，你三年前挨你们老大那一刀没死，眼睛却瞎了不成？”夏仲还没反应过来，这雷捕怎么突然发火了？却见那老四已经扑通一声跪倒在他面前，当着楼阁内宾客、街上行人，还有诸多艳丽少女的面，啪啪抽着自己嘴巴子，连抽十二个，速度之快不过刹那。嘴里已经血沫子流淌，才道：“老四瞎了狗眼，怠慢了贵客，请贵客莫怪。”夏仲这才知道，就因为老四请进的时候少请了他，雷然就发火了。而看周玉，似乎对这一幕司空见惯。夏仲暗骇，这就是刀光剑影的世界啊！他道：“不知者不怪，我叫夏仲，老哥请起吧。”多谢夏爷。老四这才起身，然后擦去嘴巴血迹，继续躬身，请三人朝着楼阁中走去。此刻楼阁中的客人们在看向夏仲。都带着疑惑和思索，不知这是哪位大人物能让雷爷这般对待。不过不管是谁，记住总是没错的。夏仲和周玉相伴着走在前面，然主动落后半步。周玉看夏仲脸色不太好看，便笑道：“延寿，你可知这位老四是何来历？”“不知。”夏仲摇头。他原名蒋称，家牌老四，在清玄派学艺九年被逐出山门，仗着后天七重的功力，回到南郡做了原先火蛇帮的二当家。不过在火蛇帮被至今堂吞并时，那大当家出卖了他。将他砍了个半死，还把几条大案都推到他身上，本是必死无疑。可雷捕救了他，还医好了他的伤，给了他一家老小活路。周玉笑道：“对这些，竟然如数家珍。”夏仲吃惊，看向回头笑的像哈巴狗似的老四，原来雷然对其有救命大恩，难怪这样了。而且，你知道老四在聚义楼一天的工钱是多少吗？周玉又道。夏仲摇头：“我来说吧，一百五十两文银。”雷然笑道。夏仲又是一眨眼。月薪四千五百两文银，绝对是这个世界的高薪人士了。拿这么多银子，就是让他认人，连个人都认不出来，还要他何用？雷然冷哼道。老四连连点头。今天要不是夏玉衣宽宏大量，你就给我滚吧。雷然冷哼着。是是是，多谢夏爷。老四感激无比，看着夏仲。夏仲不知道该说什么了。三人进入一间大房间，房间里已经有舞姬在起舞，有乐师在弹奏，美酒佳肴更是正好。这一切。都让夏仲这个自认在现代见识过场面的人也自叹不如，不过倒也能保持平静。他的平静，雷然倒是不奇怪，毕竟人家是王府御医
，什么排场没见过。可周玉却有些疑惑，按理说夏家的地位不可能见识过这些。不过想到夏仲廉先天寒体开脉，弑主这等事都知道，见多识广远超于他，想来另有际遇，也就释然了。来，夏御医，老雷今日照顾不周，先自罚三杯。雷然举起酒杯笑道：“酒席这就开始了。”夏仲也豪爽的喝了三杯，痛快。夏御医，周都尉喊你延寿，你喊周都尉大哥，不知我老雷。可有信任你这个兄弟？雷然道。夏仲当即举杯，不瞒雷大哥，我本一介布衣，得蒙王爷厚爱，这才有了这官身。其实不算什么，雷大哥这等英雄人物，小弟也佩服的很的。雷然顿时受宠若惊，乖乖，一个带王府令牌的三品御医，这般抬举他，他本来也只是想让对方换个称呼，拉近下关系而已。哪里想到夏仲这么没架子？这个世界，官高一级压死人，高官不可对下官屈身，这是规矩。夏仲三品对他这个五品敬酒。这是折节结交，今日这顿饭值了。夏兄弟，痛快！你这生雷大哥，老雷记下了。雷然自己连喝了三杯，哈哈笑道：“老雷，你是想喝酒了吧？”周玉在一旁轻笑一声，也举杯畅饮起来。美酒佳肴，美人如画，外加天籁之音，三人酒兴正酣。忽然，房间门被咚咚敲了两下，然后就打开，钻进一个五短身材、模样却和雷然有七八分相似的圆领袍中年人来。同样笑声也传来：“大哥，请贵客。”我雷儿怎么能不来敬一杯酒啊？原来是周爷，先前我招待万寿元家的那两位姑奶奶，早知周爷来了，我早就过来了。周玉只是笑笑道：“二雷子，这位才是贵客，你可莫要像老四认错了人。”雷儿也已经看向夏仲，老四抽嘴巴的事他已经知道，自然也知道来者是谁。周玉他认识，他好奇的是夏仲，不过此刻仍装懵懂。雷然笑着介绍道：“二弟，这位是王府御医夏御医，你记着，日后他来你这儿。”就是和我来了一样，雷二爷听哥哥这么一说，顿时明白了，脸上露出热情的笑容。原来是夏御医，久仰久仰，贵客到来，有失远迎，我先自罚三杯。说着，他就从身后一女子手中提过一酒壶酒杯，连倒三杯，一饮而下，然后对着夏仲一亮杯，自罚三杯。这是雷二爷对贵客最高的礼遇了，也是听出了他哥的暗语，这才如此对待。可惜他三杯喝完了，夏仲却看着他摇起了头。雷二爷心中顿时一沉。这御医好大的架子啊，竟然这么不给他面子。周玉和雷然也奇怪看向夏仲，相处下来，他们也都感觉出夏仲的性格可不是趾高气扬、目中无人的那种。夏仲看三人都看向他，不由一笑：“这位雷二爷，好酒量，只是你身负沉疴，还这般饮酒，时日不长，怕是就得卧床不起了。”此话一出，周玉、雷然和雷二爷都是脸色一变，可雷二爷还是勉强挤出一抹笑容，笑道：“夏御医，这是什么意思？”夏仲举起酒杯，轻抿一口。看着雷二爷道：“雷二爷的毛病倒是和我一位好友有些像，只是你是伤了脏腑，且这股真气凝而不散，有两年了吧？”周玉眼睛一眯，看向雷二爷，他当然知道夏仲说的好友是他，不过却不知道雷二爷的这病。神了！而雷然和雷二爷都惊愕看着夏仲。不等雷二爷开口，雷然就道：“夏玉一，我二弟两年前被高人所伤，的确从那之后就经常腹痛难忍，只是勉强用真气压制，如今是越来越难压了。夏玉一竟然能一眼看出病症。”雷某佩服，他是真的服了，难怪人家年纪轻轻就能当御医，这本事太了不起了。延寿，你既能看出病症，想来也是有医治之法了。雷二爷不是外人，不妨治上一治。周玉笑道，他心中有一丝渴望。既然雷二爷的病症和他的像，那如果夏仲能治好雷二爷，也定能治好他了。雷然和雷二爷却是不知周玉想法，直到周玉是为雷二爷开口，都记下了这份人情。这可是王府御医专门给王爷治病。可不是谁想让治就治的。雷二爷也连道：“还请夏御医援手。”没人知道腹痛之时他有多痛苦，那真是像好几把刀子在他肚子里割一样。若不是意志力强大，早就一死而知了。夏仲站起身，手掌在袖中一掏，已经出现了一根金针，朝着雷二爷走来，道：“治疗之法倒是简单，只是怕雷二爷忍受不了。”雷然和雷二爷见夏仲给治，都是大喜。雷二爷更是一拍胸脯道：“夏御医尽管放心，这世上就没有我雷二受不了的。”好，夏仲颔首，敞开外袍，露出肚子。雷尔爷并不知道夏仲要如何给他治，可还是乖乖敞开衣袍，露出一颗带着一撮黑毛的圆鼓鼓大肚子。夏仲又看向周玉、雷然二人道：“还请周大哥按住他双手，雷大哥按住他双脚，让那些乐师也停止奏乐。”周玉和雷然立刻照办。雷二爷只道夏仲是担心他承受不了反抗，不由觉得有些被小看了，打定主意一会儿发生什么他都不哼一声。夏仲倒不是小看雷二爷。而是他得为自己的小命保证啊！和这些武学高手比起来，他还是太弱了。待得雷二被按住
。以周玉和雷然的武学造诣，就是十个雷二都反抗不了。夏仲捏着手中的金针，熟悉了熟悉，只觉得冥冥中有一只无形的手握在他的手掌上，那是扁鹊图鉴的能力。然后他开始俯身，听起雷二的肚子来，那模样就像一个父亲听怀孕的妇人。雷二迷茫，周玉和雷然也疑惑，不知夏仲这是干什么。不过倒是明白为什么要停止奏乐了。三人都屏住呼吸，那些舞姬们也不敢出声，看着四个大男人不知道在那里干什么。就在寂静中，忽然夏仲手中的金针动了，三寸长的金针直接点在雷二爷的肚子上，竟然其根没入其腹中。这一刻，雷二爷的脸色瞬间煞白，嘴里更发出一声低沉的闷哼。呜，他想忍耐，可是全身真气不受控制的乱窜，仿佛亿万只蚂蚁在他脏腑血管里游走，顿时眼睛都红了。啊！我忍不了了，雷二爷咆哮着，想要跳起来，更想要一掌拍飞面前的夏仲。不过雷然和周瑜两者何等功力，制住他就像制住一只小鸡似的。当然，两者也骇人。雷二的意志力，他们俩都坚信，可竟然都能变成这样，得多痛苦！周瑜更是脸色发白。夏仲说，对方的伤和他像，难道给他治疗也得这样？若是如此，也难怪夏仲一直不主动提了。夏仲也暗暗庆幸，扁鹊图鉴说治疗有风险，果然如此。就在三者想法各异时，噗嗤噗嗤噗嗤，一缕缕气流就像子弹似的从雷二爷肚子上的金针顶端发出，顶一下传出一声，顶一下传出一声，接连十六声，金针彻底顶出。夏仲擦拭一番，这才将金针收入袖中。而雷二爷的反抗也停止了，那因痛苦扭曲、大汗淋漓的面孔上传来一声颇为销魂的声音：“呼，舒服啊！”雷然和周玉看着雷二爷的这神情，已然说明一切。周玉还好。而雷然是第一次见识夏仲的医术，心中只觉得神乎其技，怕是京城神医府的神医也不过如此了吧。雷二爷感受着肚子上的舒坦，无比惬意。两年了，他自从被那位高人所伤，就没有这么舒服过。须知那高人就是要让他时时痛苦才下的手，今天终于解脱了，就仿佛肚子里的钢刀没了。他没有站起身，而是直接就跪下了，敞着胸膛对夏仲拱手道：“夏御医救命之恩，雷二记下了。今天我当着我大哥和周爷的面说一句，以后只要夏御医有事，尽管吩咐一声。”我雷儿要是皱一下眉头，我就是二姨子养的。这话够粗，也够实在。夏仲摆手，还没说话，客气两句，就听雷然怒道：“滚你丫的蛋！你要是二姨子养的，那老子成什么了？屁话！喝酒。”周玉和夏仲笑了，雷二爷也不多说，立刻命人去拿最好的酒。为什么说他见客人最多喝三杯已经是最高礼遇？就是因为他的身体不允许多喝啊。今日身体恢复如常，终于可以敞开了喝了。一场酒喝完，已经是深夜。夏仲和周玉、雷然。雷二爷又去酒楼不对外开放的温泉，池中泡了澡，甚至是周玉也是第一次知道，原来聚义楼地下有一处天然温泉，专门给雷然和雷二爷两兄弟享用。这一次也是雷二爷感激夏仲救命之恩，这才带他们享受一番。期间，雷二爷还送给夏仲一枚扳指，只要带着这扳指来聚义楼，便随时可进这温泉享受。泡到中途，就有四个美貌的舞姬光着腚进来了，接下来的场面颇有些荒诞。夏仲不好此道，寻了个借口。丢下一位火辣的美人，自己出来了。先前已经和周玉说好，今晚就在聚义楼客房住下。明早回府，夏仲没有睡意，便在南郡城的夜色下闲逛着。聚义楼所在，自然是南郡城最繁华的街区。看着夜色下的男女，那一张张面孔，那一条条街道，夏仲一时有些错觉。他明明才来到这世界不到七天，怎么感觉就像已经来了很久一般？过去的生活反而像是做梦了。人的适应性就是这样，很多人在一个圈子里时间长了，就觉得离开这个圈子便活不了。可其实，只要进入另一个环境一段时间，那生活了数十年的环境也是转头就淡了。嗡、嗯，夏仲走着走着，忽然感觉到一股森寒之意，他心中一凛，酒已经醒了七八分。这是捏魂图鉴检测的鬼魂的感应，也是他来到这个世界第一次感应到。救救我弟弟！救救我弟弟！一道若有若无的阴森森声音传来，夏仲瞬间转身，顺着感应过去，绕过一条街道，只见月光下幽暗的巷子深处，两道身影蜷缩在一起，看模样。是两个小乞丐，两个小乞丐都闭着眼睛，可一道声音却从他们头顶位置上断断续续传来。夏仲眼中利用扁鹊图鉴一看，就看出那个外表看起来骨架更大一些的小乞丐已经死了，而小乞丐的身体状况也极差。你好，我可以帮你实现一个愿望。夏仲开口，然后又加了句：“在我力所能及的范围内。”你，你能听到我的声音？太好了，我的愿望就是救我弟弟，求求你救救他，一定要救救他。阴森森的声音急切的响起，好，夏仲弯腰将那个还活着的小乞丐抱起来，小乞丐饿得只剩皮包骨，重量轻的吓人，他转身朝着聚义楼跑去。月光下，夏仲隐隐看到了怀中的小乞丐，似乎睁开了眼睛，像一只孤寂的狼一般。
。夏仲不知道自己为什么会有这种感觉，连他都摇头，觉得自己刚刚一瞬的想法太荒谬。夏爷，聚义楼依旧宾客众多，夏仲刚到门口，老四便已经迎了出来。一看夏仲怀中的乞丐，老四一句话也不说，立刻从夏仲怀中接过小乞丐，进入聚义楼后院。夏仲随着老四到了聚义楼一处下人们住的房间，片刻就有热腾腾的肉末米粥送来，为小乞丐服下。片刻后者就睡着了。离开那房间，夏仲又重新回到街道上，来到那处巷子，就这么几步之遥，那边一片光明，笙歌处处，这边却是一片黑暗，有人饿死。而他现在要救一个人，连嘴都不用动，就有人为他做一切。这就是人和人的差异。夏仲走到那小乞丐的尸体旁，明天我会把你弟弟带回家照顾，你的愿望已经实现了，安心去吧。夏仲道：“谢谢，我们屋里哇啦会记住你的恩德的。”阴森森的声音说了句让夏仲听不懂的声音，接着就消散了。获得一枚捏魂币，夏仲面无表情看着指尖多出的一枚捏魂币，直接捏碎。获得剑神谢小峰图鉴碎片加一。看到这提示，夏仲心情才稍稍一震。捏魂图鉴虽然不能查看种种图鉴的进度，也不能查看到底有多少图鉴，只能捏成完整图鉴才能查看。可是，在他的记忆中，剑神谢小峰图鉴碎片已经捏到不少了，应该快捏成完整图鉴了。不知道捏成剑神谢小峰图鉴会带给我什么能力？夏仲暗暗期待着，又看了巷子里躺着的小乞丐尸体一眼，旋即转身离去。聚义楼的客房很舒服，夏仲第二天日上三竿才醒来，回去坐的马车还是雷然的，可已经只有周玉和夏仲以及一个像哑巴似的小乞丐。雷然有些急事，先行离去了。这个哑巴是你昨晚捡的？周玉淡笑着，只要有两只手、两只脚，怎么活不下去？混到快饿死，死了也活该。那小乞丐似乎听不懂周玉说什么，看了他一眼，静静坐在马车一角。夏仲则看着小乞丐的头顶，扁鹊图鉴明确显示对方不是一个哑巴。至于为什么不说话，想到昨晚那个哥哥鬼魂最后说的一句“呜里哇啦”，难道是语言不通？夏仲没多思索关于这小乞丐的事，他看向周玉，周大哥此次带来的护卫都是信得过的吧？周玉一愣，不知道夏仲为何突然这么问，不过还是点头道：“自然。”那他们可能按得住你？夏仲又问道。这次周玉才反应过来了，顿时惊喜看着夏仲，那目光，夏仲都有些受不了了。应该能。周玉道了句，夏氏医馆。顾南看着归来的夏仲和周玉，钻进房中，接着一个个护卫大汉进去，手里还带着锁链、绳索。周玉身份特殊，不是亲近的人，其的确不敢自负双手双脚。也就是见识过夏仲昨晚治疗雷二爷，这才放心让夏仲医治。就在一阵阵鬼哭狼嚎之后，随之而来的便是一阵舒畅的大笑声响起。又在夏十一馆住了一天，夏仲和周玉启程回王府了。周儿，常回来看看。顾南像长辈似的和夏仲说，可他心中是不是只想让侄儿回来看看，那就难说了。总之，夏仲是笑着答应了。王府虽在王庄，起码也就半炷香路程，快得很。再回到王府，夏仲和周玉先拜见王爷，再见了小世子，然后两人也分别。周玉去自己的军队露个面，而夏仲就去王府御医院报道了。王府御医的衣袍皆为淡青色，绣云蛇。头戴折角巾，他们的官职多为九品，少数为七品。而夏仲的御医衣袍就不同了，通体为银白色，绣鹤纹，头戴银顶冠。他是三品官，地位超过普通御医太多了。为什么差距会这么大？就和前世的正式宫合同宫一样，正式宫一个就够了，合同宫得一群。夏仲刚到御医院，王府的御医们足足三十多位，已经齐刷刷的站成一排。至于要同下人就更多了，连站在这里都没资格。让夏仲惊讶的是，周御医竟然也赫然在列。看来世子病好，王爷也不愿造杀孽，倒是饶了周玉医一命。夏仲猜的没错，周玉医毕竟在王府多年，这次虽然失职，可世子病一好，他再哭诉一番，王爷也就免了他死罪。只是官职是不可能保住了。见了诸多御医，事先夏仲还想过，这些御医不会像前世职场上老职员见空降领导一般，给他来个下马威之类的吧？事实证明，他多想了，品质上的巨大差异，根本碾压的他们连一丝反抗的念头都不敢升起，更别说夏仲还有王爷赐的一块牌子了。个个不敢有丝毫不服的念头。夏仲到来，还没说话，一个年纪大概三十左右的御医就跃众而出，躬身到夏仲面前道：“卑职王夫人见过总医官大人，大人，卑职可把您盼来了。这两日御医院群龙无首，属下们实在心慌得很。大人来了，可就有主心骨了。大人请看，这是咱们御医院的花名册。”行，一个拍马屁的，一群御医给这王夫人投过厌恶的目光来，除了那周御医，后者面露恭敬，目不斜视。仿佛没听到王夫人所说，夏仲将众多御医的神色尽收眼底，微微颔首，接过那花名册一扫，然后话不多说，道了句“散了吧”，就朝着御医院内
那专门给总医官准备的别院走去。别院内假山亭台，石廊绿叶掩映，一踏进来便觉凉爽幽静。下重穿过一回廊，才见曲廊探出半弯，悬在水上住了个荷叶状小亭，亭盖翠绿，四柱古朴，风景甚好。下重前头走着，王夫人躬身带路，忽然下重脚步一顿，看向那小亭中，只见亭中俏生生一个人凭栏而坐。他一袭青衣，双手扶着栏杆，下巴优雅地搭在手背上，临水照影，秀发如墨，额上还缀着一颗粉色的珍珠，似乎感应到夏仲的注视。那女子回头望来，夏仲问道：“那女子是谁？”旁边王夫人似乎不想多说，可夏仲询问也不敢不答，略一犹豫才道：“那是周玉一的女儿，名为周庭和，也是御医院的医官，专为王妃和诸位夫人以及诸位郡主治病的。”哦，夏仲点头，旋即不再多看。迈开脚步前往自己的办公房间，而亭台上的周庭和看着夏仲，也摇摇行礼，眼中意味难明。夏仲来到办公房间，简直比他前世见过县太爷的大堂还大，看来这就是他这三品御医的衙门了。然后稍微熟悉了下工作，他的工作不复杂，有病治病，没病培养御医们的医术水平，钻研医术，也研究古法，最好能琢磨出延年益寿的良方来等等。就在夏仲熟悉工作的时候，王夫人在一旁恭敬笑道：“大人，您事务繁忙，日理万机。”事事不可亲力亲为，可以让副院长帮您分担的。夏仲点头，随意问道：“副院长是谁？”王夫人道：“这个还没定。”夏仲诧异抬头，看着王夫人那一脸“您看我行不”的表情，顿时明白了。而就在这时，一道亭亭玉立的身影端着茶水款款进来，柔声道：“大人，喝茶。”夏仲看去，这身影不是刚刚见到的周玉一的女儿是谁？周庭和笑得清纯明媚，王夫人笑得阳光灿烂。两者站在他面前，夏仲哪里还能不明白是什么意思？夏仲看着面前这两位，他先前还没觉得御医总官有什么权利，此刻才重新审视自己这个御医总官的位置。其实这几天他也发现了，诚然，这是个以武为尊的世界，但是厉害的武学高手终究是百里挑一，更多的还是普通人构成。就是武学高手在庞大的社会面前，也就是海洋中一条体型大些的鱼而已。像老四那样的后天七重功力的高手，也就是在聚义楼迎来送往做个大堂经理似的人物。有社会就会有权利，或许老四在普通人面前足以以强者自居，也算是个人物。但是在雷然、周玉，乃至在自己这个手无缚鸡之力的人面前，就因为一句话说的不周到，立刻便跪倒在地，连扇十二个嘴巴子。这其中缘故，可以说他是念雷然的恩情，可更多还是因为他从雷然那里得到的一点点权利。有那点权利，他就有地位、有财富、有女人、有家人的温饱和不受别人欺凌的资格。他绝不允许自己失去那点权利。同样的，放在王府御医的圈子里，夏仲此刻就是站在这个圈子顶尖的人物。谁想要过得好，想要得到一点权利，就得看他脸色。王夫人对夏仲的谄媚态度，虽然要比老四对雷然要好些，可如果夏仲让他扇自己十二个嘴巴子就能做副院长，王夫人绝不会有半点犹豫。因为只要做了副院长，那他就有了权利，有了地位，可以随时扇御医院别人的嘴巴子。反之，如果他做不了，就会被压制。大丈夫岂能屈居于人下？一朝天子一朝臣。他当然要把握这次机会，周庭和就更不用说了，他代表的是周玉一，周玉一的意思也很明确，美人计，舍不得女儿套不着狼。这也许是因为周玉一更急，王夫人还可以说是只想着更进一步，可周玉一过去身为御医总官，自身牵扯的利益太多了，那些人因为利益才聚在他身边，一旦这利益没了，自然会毫不犹豫弃他而去。从没得到权利和得到权利之后再失去，绝对是两个处境。就像在平地上走着，跌倒不会伤的多重，可要从高处坠落。很可能摔死。想及此，夏仲苦笑摇头。他来到这个世界，最渴望的是自身实力，却没想到他还没得到渴望的实力，却不知不觉已经有了左右很多人一生的力量——权力。当然，夏仲不会因为这点权力就沉醉满足，因为他很清楚，权力是很容易离自己而去的。只有自身实力强大，才是真正的强大。像周玉一这种，摔倒了就可能摔死；而真正的强者，即便在权力上摔倒了，也能从容选择更多。夏仲心中念头转动，看着周庭和，心中想到了什么，捧起那杯茶喝了，笑道：“这个副院长，我看。”王夫人看到夏仲看着周庭和说话，便心道：“坏了，周玉一那个老匹夫倒是舍得，竟然用自己女儿做筹码。夏玉一年少得志，才权都有了，就差女色了。有周庭和这么一个姿色过人的女子交好，岂能错过？失策呀，失策！他倒是有三个女儿，可最大的女儿也才十五岁，还没出落好呢。这机会，看来是要错过了呀。”而周庭和看着夏仲看自己的眼神，心下已经有些得意，但也有些失落。得意的是，夏仲果然中意自己的姿色；失落的却是他父亲。他得到父亲的指示，一定要勾引到夏仲。
这关乎自家往后的命运。周廷和不能反抗，心里却是排斥这种事的，因为他也清楚这样做显得他太贱了。夏仲这样的男人是不会对太亲近的女人上心的，他唯一能做的就是尽量别让夏仲一口吃掉他。就在两人心神都因为夏仲的话心潮起伏时，忽然门外传来一道声音：“夏玉衣，金陵郡主召见。”夏仲闻言到了嘴边的话一顿，当即起身：“我马上到。”然后匆匆对周廷和和王夫人道了句：“两位，其他事往后再说。本官先去见金陵郡主，大人快请。郡主的事才是大事。”王夫人连道：“恭送着夏仲出门。”还道：“御医院的事情，大人放心，卑职一定会安排好的。”夏仲没多说，直接去了，因为他心里想的已经是另一件事了。他的资质问题终于有着落了。而周廷和看着夏仲离去，心中暗道晦气。本来以为自己主动侍候，已经让夏仲心有所动。没想到中途竟然打断了，看来还得下一番功夫了。瞥了一眼像哈巴狗似的将夏仲送出去的王夫人，周婷和脸上清纯明媚的笑容一收，转身去了。金陵郡主的院落，夏仲是第一次来，第一个感觉就是静，静的出奇。此刻正值清晨，院中却听不到一点鸟叫声，因为静也冷。进入院子的刹那，夏仲就感觉到了一股凉意。夏玉衣，郡主就在院中等候。那带领夏仲前来的内侍。将夏仲送进院门，到了剧，就静静候在一旁了。夏仲只能一个人走进院子，幸好这院子就一条雨花石铺成的小路。夏仲沿着小路走进去，绕过几处花圃，便看到了一处花丛中的九角小亭。小亭中，金陵郡主盘膝而坐。今日金陵郡主换了一身衣裳，翠色的裙角微扬，似乎刚刚沐浴过。乌黑亮丽的秀发还是湿亮亮的，精致到仿佛艺术品的面容带着平日难得一见的红润。当然，最吸引夏仲的不是金陵郡主的打扮，而是其此刻的状态。金陵郡主盘膝的身影不是坐在地上，而是凌空漂浮的，一缕缕真气在她身周起伏，满院缤纷的花瓣被真气裹挟着流转，迎回去来仿佛谪仙一般。好功力，难怪周玉那般自傲。在说起金陵郡主时，也自叹不如。夏仲驻足，远远看着金陵郡主修炼的场景。他这段日子和周玉混熟了，也知道了王府之中很多人的功力水准。一些护卫统领不提，南郡王、先天一众是明面上王府功力最高之人。金陵郡主后天九重极致，据周玉说，只差一步就可突破先天，且其修行的功法招式也极了得，比周玉的折梅扇法强得多。据周玉说，他巅峰时在金陵郡主手下都撑不过一招，而金陵郡主今年不过和夏仲同岁，这份资质可以想象了。一定要把金陵郡主的资质抓取到手。夏仲打定主意，金陵郡主在夏仲到来的一瞬就已感觉到，他也开始收工。呼，在夏仲眼中，那随着真气盘旋的花瓣忽的停了。接着，金陵郡主一双冰眸睁开，哗，一层肉眼可见的白光似乎以其身体为中心扩散开三尺，白光一闪而逝，可触碰到的花瓣却瞬间化成了齑粉掉落。先天，夏仲看到那白光，眼中顿时一惊，没吃过猪肉，总见过猪跑。这个世界习武修行的常识就是，后天真气为无形气流状，先天真气却是有形的光芒状。至于精神境界，那是玄之又玄的另一层次。夏仲曾亲眼见过南郡王眼底曾闪过一道紫光，那是先天强者的先天真气。没想到在金陵郡主身上也见到了，难不成周玉的情报有误？金陵郡主已经成先天了？这就是夏仲错怪周玉了。金陵郡主的确只是后天九重，不过却是九重极致，后天真气已经朝着先天转化，自然有此景象。他心中惊疑，不过很快就镇定下来，自己要抓取的是金陵郡主的资质，金陵郡主不会察觉。再者，不管金陵郡主多强。捏死他都像捏死只蚂蚁，这一点没有改变。过来，一如既往的冰冷声音响起。夏仲深吸一口气，朝着金陵郡主走去。走到亭子外丈许距离，他停步躬身行礼：“下官参见郡主，郡主千岁。”你很怕我？金陵郡主此刻已经盘膝坐在地上，看着站得远远的夏仲道。夏仲一怔，然后摇头：“不怕。”那就进来。夏仲闻言到了声势，这才走进亭中。金陵郡主一双冷眉淡的几乎看不见。其一瞥面前的地面，夏仲当即道：“谢郡主赐座。”然后也盘膝坐在地上，就和金陵郡主面对面互相看着，谁都没有再说话，就这么看着。良久，金陵郡主的确发现夏仲眼中没有丝毫紧张和不适应，眼底倒是闪过一抹诧异。王府上下都为他如虎，夏仲竟然是个例外。夏仲是生死看淡了，心里只想着怎么抓取金陵郡主的资质，哪里会畏惧？在他眼里，金陵郡主就是一个目标，不过不是推倒的目标。而是抓取资质的目标。看出夏仲真的不畏惧他，金陵郡主先开口了：“知道我叫你来为何？”夏仲道：“那日夏官曾说
。郡主每晚子时必定剧烈头痛，持续半个时辰，若不医治，怕是活不过半年。金陵郡主看着他，下重又道：“不过为保险起见，还是让下官为郡主诊脉验证一番的好。”他的右手掌心中，顺手牵羊图鉴已经准备好，只要碰到金陵郡主，他就能抓取金陵郡主的资质。不必，金陵郡主却摇头：“我信你。”下重眨眼。信他，夏仲第一次感觉被人信任不是一件好事。说医治之法吧。金陵郡主不理夏仲的神情变化，冷声道：“夏仲收敛心神，不把脉就不把脉吧。既然要为郡主医治，有的是机会。”他道：“郡主之症，应该是修行功法走火入魔所致，是以需在发作时以针灸之法调理。若在下所料不差，半月就可痊愈。”这倒是实话。他完全按照扁鹊图鉴指引所说。以金陵郡主的才智，他若是随便咋呼。那反而坏事。金陵郡主闻言，又惊异看了夏仲一眼，似乎再一次惊叹夏仲的医术，然后冷眉微皱，仿佛在思索什么。忽然，他起身，夏仲也起身。起身的金陵郡主看向亭子外一房间方向，夏仲这才发现，偌大的院落，只有那一间房子，房前候着三个小丫鬟。看到金陵郡主望来，三个丫鬟连忙上前，一个端着茶水，一个端着毛巾，一个端着水果蜜饯。金陵郡主俯身在一个小丫鬟耳边说了些什么。那丫鬟就去了，金陵郡主就站在亭中俯瞰花丛，夏仲站在其身后，两人就这么站着，两个小丫鬟也在亭外站着。片刻之后，院外忽然涌进一群护卫，带着一群工匠。夏仲看去，不知道这些人要干什么，却见那些护卫工匠先朝着金陵郡主行了礼，然后就在院中一角落规划起来。规划完毕，便开始工作。夏仲在后知后觉，也知道这是要盖房子了，盖的是木房，在数十位能工巧匠运作之下，不到一个时辰。一座木屋就盖好了，接着又有内侍将被褥等运进去，那就是你的住处。金陵郡主开口，夏仲一怔，住处。金陵郡主看着他，没有解释的意思，可那眼神已经说明一切。他发作时才可治疗，他发作可是深夜子时。夏仲那会儿来，他嫌麻烦，所以让夏仲直接在这里住下。而这院子只要他的一间房，当然要为夏仲先盖一间。夏仲明白了，想开口说什么，金陵郡主已经转身离开亭子。风中传来冰冷的声音。我治病的事不想让外人知道。夏玉衣，请。一位内侍走过来，笑看着夏仲。夏仲看看金陵郡主的背影，再看看面前的内侍，他哪有说不的权利？小木屋虽然盖的仓促，可是却很精致完备。木屋分里外两间，一应生活用品俱全。不过夏仲很快发现，不只是他的住处成了这间小木屋，甚至直接被禁足了。除了这院子，在治好金陵郡主之前，他哪里都去不得。真霸道！这一刻。先前在御医院感受到的那一点权力滋味，顿时在夏仲心中淡然无存了。官再大，都是人王爷给的，能大过人家女儿？别的人看病，起码要对大夫客客气气吧。可郡主看病就是这么霸道，让夏仲深切明白，再优秀的大夫，想在这个世界掌控自身命运都是艰难的。这更加坚定了夏仲拥有一身实力的决心。幸好的是，他这个三品御医的伙食还是不错的。下午，就在夏仲享用过午餐。在木屋中感慨人生时，外面响起了风声。这风声很急促，不是自然的狂风呼啸，更像是一道道气劲破空的声音。夏仲从木屋中出来，一眼便看到了花丛中一道身影在飞来飞去。不是金陵郡主是谁？金陵郡主应该是在练身法。一缕缕劲风随着其身影跃动而激荡，隐约可看到金陵郡主那垂在额前的几缕青丝已经被细汗打湿。看着这一幕，夏仲突然想到了周玉的话。周玉本身资质只是下三等。可却能博得天才之名，靠的是不为人知的苦练。而金陵郡主资质非凡，但是能够和他相同年纪就拥有让周玉赞叹不已的实力，绝不只是只靠资质，还有旗下的苦功。上午打坐练功，下午练招式身法，人家千金之躯尚且如此，他呢？他得到下重的记忆，知道资质的重要性，可是他却忘了习武修行除了资质之外，勤奋二字也很重要。下重的记忆中有曾经为了习武努力过吗？没有。天才尚且努力。我这废材却只想着一飞冲天。夏仲摇头，他发现他被这个世界夏仲的记忆影响了，只觉得自己习武不行是因为资质不够，错了，不够勤奋。就算是给他上好的资质，怕也是浪费。想到此，夏仲才想起穿越过来自己还没认真锻炼过一回身体，前几日应酬比较多，没时间。现在反正在这里被禁足，不如锻炼锻炼身体吧。想到就做。于是，金陵郡主在花丛间修炼着高来高去的身法。夏仲就在木屋前做起了俯卧撑，他唯一能想到的锻炼身体方法就是这个。整个院子虽大，可因为多了一座小木屋，本来就引人注目。
，下中这个年轻的王府御医总官一步登天，也被下人们津津乐道。郡主身边的三个贴身丫鬟也不例外。是以先前下中出了木屋，就被三个丫鬟注意到了，却见这位夏御医出了木屋，看了郡主练功一眼，然后就趴在地上一起一落，不时还传出粗重的呼吸声。两个丫鬟看得云里雾里，不知道这位夏御医在做什么。另一个丫鬟年长些，平日里也偷听了一些下人们间的荤段子，此刻见下中做的动作。貌似和那些人说的荤段子提及的动作有些像啊，于是这个丫鬟悄悄和身边的伙伴说了，两个小丫鬟一听，顿时大羞，俏脸红成了两个大番茄。这个夏御医也是名医世家出身，医术高明，怎么行事这么不检点？大庭广众就真是羞死人了。两个丫鬟心里嘀咕着，眼睛却不断的朝着夏仲那里飘过去。金陵郡主专心致志修行身法，一个眼神也扫到了三个贴身丫鬟的异样，顺着他们的目光一瞥，看到夏仲的动作。差点运差气，再度走火入魔了。他虽也是厨子，可远比小丫鬟们见识多。是个混账，敢在我这里！金陵郡主怒气上涌。So， 飘逸的身影直逼夏仲而去。夏仲努力坐着俯卧撑，一边坐一边还想：这身体的确不行啊，哪怕是平行世界，前世他好歹做个百八十个俯卧撑，轻轻松松；这身体竟然做五十个，就气喘吁吁了。是得锻炼了啊！五十七、五十八，夏仲心里默数着。忽然，他的眼前多了一双脚。玉白缎子的小蛮靴，下重动作一致，抬头看去，熟悉的腰肢，熟悉的高耸，还有熟悉的冰冷眼神。下重一个机灵，连忙起身，躬身道：“见过郡主，下官冒昧打扰郡主修行了，只是下官见郡主练功勤奋，这才一时心痒，郡主莫怪。”你个混账！你，金陵郡主瞪着下重，眸子里杀气逼人。听到下重说，看到他练功还心痒，更是怒冲陡啸：“你想死吗？”下重愣了愣，这也太霸道了吧！他就锻炼锻炼，就要杀他。郡主，在下被禁足在这院子，只能在此锻炼强身，妨碍了郡主修行，在下也是无奈。他也生气了，直接懒得称呼下官了。他一气却是歪打正着。如果夏仲畏畏缩缩认错，金陵郡主说不准一气之下病都不治，也要狠狠责罚夏仲一番。可夏仲这副理直气壮的样子，却把金陵郡主给弄愣住了。难道是他弄错了不成？你练的这叫什么功？他气道：“俯卧撑啊！”夏仲道。说出来才反应过来，对啊，这个世界哪里知道什么俯卧撑？他连忙接着道：“这是为了锻炼臂力，这里的肌肉。”他展示了一下两臂稀薄的肱二头肌，其实俯卧撑更锻炼胸肌。夏仲当然不敢当着金陵郡主的面显露胸肌了，那是真的找死。金陵郡主听着夏仲的解释和示范，眼中的怒气才渐渐散了。他乃是武学高手，一听就知道夏仲说的意思了。他们习武有内功外功一说，内功练气，外功练体。他虽不练体，却也知道很多练体的法子。举石、捶打、甩臂等等都有。夏仲这法子虽然没听说过，可其乃是大夫，大夫对人体了解更深，自然也琢磨出不少练功法门。有名的如关鹤术，就是一位名医创出，常年习之可身轻如燕。如果配合高明的内功，更是一厉害武学。听明白了，金陵郡主虽没杀意了，可还是气道：“不准练了。”夏仲无语，可也只能拱手。是，看着夏仲那苦笑的脸色，金陵郡主不知为何心里突然有些愧疚。这毕竟是救他弟弟的恩人，对他家有恩，此刻还要为他治病，自己刻薄寡恩，的确有些过分了。他脸色微缓，然后转身道：“你看着。”夏仲心里正暗想着，一定要把这个霸道郡主的资质抓取了来平复自己的内心。忽然听到金陵郡主所言，诧异看过去，只见金陵郡主单手在背后一提，接着就做出了一套形态极似太极的动作，只是这动作要比太极粗糙许多，少了几分灵动，多了几分霸道，且许多变化都超越人体极限。而金陵郡主那近乎完美身姿的身体做出这动作来，那腰肢、那衣袍紧绷时显露的曲线弧度，一套做完，夏仲睁大眼睛看着，还没回过神，只听金陵郡主背对着他道：“记住了吗？”“没有。”夏仲老实道。金陵郡主的身体似乎僵了僵，然后传来一道声音：“再看一遍。”他的动作又做起来。夏仲这次收敛心神，专心看着，奈何动作太复杂，他接连看了九遍才记下。第三遍做完的时候。金陵郡主就让他做了，哪里不对，再示范一番。而夏仲心里潜意识将这动作和太极挂钩，有些动作领悟起来，倒是让金陵郡主眼前一亮。第九遍做完，夏仲完全记下学会了，日后就练这个，别练其他乱七八糟的。金陵郡主冷冷道：“是。”夏仲气喘吁吁坐在地上，连道：“虽然气喘吁吁，他心里却很激动，因为他已经发现这套动作的妙处。只练了一会儿，他不仅不觉得肌肉酸痛，反而觉得身上暖洋洋的。”虽然不知道这是什么动作，可也明白一定是上乘武学了。金陵郡主做了九遍这动作，却依旧气息如常，当即迈步走去。可走到一半。
又回头道：“这动作只准你练，不准交给别人。”夏仲连忙起身，郑重道：“在下谨记。”金陵郡主这才头也不回的走了。廊下的三个丫鬟看着，眼中都有着震惊：“他们郡主什么脾气？那小世子什么时候这样教导过一个男子？今天这是怎么了？”夏仲看着金陵郡主，直接进了房间。一会儿，丫鬟们就提着热水进去，看来是沐浴去了。他在木屋前接着再练了起来，心中也思绪翻滚。过去看武侠小说里主角总有高人指点，没想到他也遇到了。不过这位高人却是霸道至极的金陵郡主，实在有些匪夷所思。似乎金陵郡主人还不错。夏仲心中微动，目光时而看向右手掌心，时而看向郡主的房间，眼神最终平静，专心练起那套动作来。入夜，夏仲练了一下午，虽然有些疲累，可感觉浑身力气都充沛许多。吃过晚饭，坐在木屋中，静待子时来临。而金陵郡主从下午回去沐浴后就没再出来过。终于，子时到了。夏玉衣，郡主请您过去。一个丫鬟来到木屋外传话。夏仲深吸一口气，负手走了出去。金陵郡主的闺房很素雅，入门便有一股幽香。他刚进门，便听身后的丫鬟将门关上，脚步声一直传到很远，看来是完全出了院子了。对他这么放心的吗？夏仲心底微动。可当他看到坐在房间一软榻上，换了一身白袍的金陵郡主后，心底这念头就没了。有什么不放心的？应该不放心的是他吧？其实每到子时院中，必定空无一人，这已经是金陵郡主的规矩了。金陵郡主睁开眼眸，脸色如常，可夏仲却发现其放在双膝上的玉手在微微颤抖，显然正在强忍着什么。夏仲也不多说，手中出现一枚金针，扁鹊图鉴的指示，这次治疗没有危险，应该也不痛苦了。就在金陵郡主注视下，夏仲走到其面前。金针缓缓从其头顶百会穴刺下，然后夏仲手中又出现一枚金针，刺入又一穴道。每次入一根金针，金陵郡主的脸色就稍微舒缓一分，最终其微微颤抖的手掌都恢复稳定了。这场无声的治疗时，夏仲有几次想要用手掌触碰一下金陵郡主的身体，可看着其眼眸，终是没下手。也不知道是担忧还是什么。半个时辰后，夏仲拔出金陵郡主头顶的所有金针，郡主歇息吧。夏仲道。金陵郡主看着夏仲。由衷道：“谢谢，这是他这些年来过得最快的子时。以往每个子时来临，他的头痛都如刀劈斧砍，甚至恨不得一掌拍死自己。那种痛苦已经快要让他疯魔了。今天在下重金针下，竟然只是轻微的有些头痛，真的开心，以后会更好的。”下重道了句，然后躬身告退。回到木屋，下重看着自己右手浮现的顺手牵羊图鉴，刚才他有很多机会，可他没下手，思考半天，嘴里才呢喃说了两个字。大夫，夏仲突然知道自己为什么那会儿下不了手了，因为他是以大夫的身份接近金陵郡主。金陵郡主是病人，不管两者有什么其他恩怨过节或是利益纠葛，那一刻他们只有病人和大夫这两个身份。哪怕夏仲这个大夫是靠扁鹊图鉴成的，也是大夫，他得到了扁鹊图鉴的能力，也得到了扁鹊图鉴的操守。一个医生的操守，这东西说出来或许有些笑话，可夏仲那一刻真的感觉到，当一个人把生命安危都全部交给你的时候。你绝不能亏欠这份信任，所以他没下手。哎，希望所有大夫都有这份操守就好了。夏仲躺在床上思索着治病的时候不能对金陵郡主下手，那什么时候才能下手？为了强大，他也是不会轻易放弃的。带着这个问题，他昏昏沉沉睡去。就在他半睡半醒间，忽然耳畔传来一阵阵哭声，女人的哭声。夏仲猛地睁开了眼眸，哭声，整个院子只有他这个男人，哪里来的女人哭声？金陵郡主。开什么玩笑！那位霸道冷酷的郡主怎么可能哭？夏仲甚至本能的以为是鬼魂，可越听越不像。他起床，走出木屋，顺着哭声走去。越近，他眼中的惊讶越盛。直到走到金陵郡主房门外，夏仲顿住脚步，哭声是从房间里传来的，真的是金陵郡主在哭。夏仲伸手，房门一触碰就开了。他走进去，夏仲又吃了一惊，只见金陵郡主竟然蜷缩在地上，手里虚握着一根玉笛，明明睡着了，却在哭着，泪水淌湿了地面。仿佛梦游似的，他竟然也没醒。这夏仲难以想象，那么霸道冷酷的金陵郡主竟然有这样的一面。突然，他的眼中又闪过一道金光。好机会啊！这时候不抓取金陵郡主的资质，更待何时？不过，就在他要一步迈向金陵郡主时，忽然一股森寒之意扑面而来。夏仲忽的脚步一顿，猛地看向房间一角。嗯，你能看到我？一道阴森森的声音诡异的响起。房间墙角边漂浮着一颗脑袋。就一颗脑袋，披散着长发，没有面孔，却有两只跳动着鬼火的眼睛。那颗头颅正惊诧看着夏仲，说出了那一句话：“嗯
，你能看到我。夏仲能听到鬼魂的声音，能感应到鬼魂的存在，可是看到鬼，这还是第一次，真的见鬼了。纵使夏仲已经接触过很多鬼魂了，这一刻也不禁头皮发麻。他的第一个反应就是自己穿越来捏魂图鉴，难道也不一样了？不过马上就否定了这个想法。他能穿越依靠的也是穿越图鉴，不可能有这功效，那就是面前的鬼魂不同。一方水土养一方人，鬼魂也是一样。前世的正常世界，鬼魂当然都正常；而现在，他是在一个不那么正常的世界，鬼魂当然也不同了。鬼魂不一样，那接待方式还能一样吗？他难道凑过去问一声：“你好，我有什么能帮你的吗？”不可能。对未知的存在，夏仲本能的升起了一种警惕感，所以他立刻就收回了目光，当什么都没看到，什么都没听到。可是已经晚了，刷。根本看不到那颗头颅是如何移动，瞬间就出现在了夏仲面前，距离近乎于无。那双跳动着鬼火的眼眸，仿佛带着惊讶、喜悦、亢奋。夏仲实在难以想象，一团鬼火竟然能表达出这么多种意味。他的身体僵住了。你果然能看到我。下一刻，那颗头颅的长发就开始飘散开，就像一蓬浮在水里的水藻，舞动着一根根刺入了夏仲的头颅。痛，发自灵魂的痛，冷。发自灵魂的冷，这就是传说中的起脸输出了吧？几乎是下意识的，夏仲挥舞右手，想借助捏魂图鉴把这个鬼魂从自己的脸上推开或者收走。可是他失望了，竟然没用。捏魂图鉴可以将完成心愿的鬼魂捏成魂币，但是对这种鬼魂显然没有任何压制力。而鬼魂发丝刺入夏仲的面孔，就像尝到新的猫，更加疯狂。夺舍，重活，女儿！一声声恐怖的低语在夏仲的灵魂间响起。夏仲感觉自己的灵魂就像一点火苗，被一团巨大的鬼火挤压着，在他身体并不大的空间里，挤压的他近乎窒息。这一刻，夏仲几乎是倾尽全力，问出了那一句话：“你活了想做什么？”吹笛子，为我女儿再吹一首曲子，吹奏我们家乡的乐曲。哼哼哼哼，鬼魂对夏仲似乎已经完全志在必得，不假思索的回答，还悠闲的哼起了一种奇特悠扬的曲调。女儿，吹笛子，女儿是谁？笛子。夏仲觉得这个愿望有些猛，没想到我死了十一年，魂魄都要散了，竟然能遇到这种有缝隙的蛐蛐，是月神在庇佑我，别反抗了，将身体献给我吧。鬼魂得意且亢奋，他的声音也像魔音，震荡着夏仲的灵魂。语言也是他的武器，攻破夏仲心理防线的武器，就像人在威胁别人时，会说我的后台是谁谁谁。而夺舍时要攻破对方的心理防线，就要扯出神啊鬼啊的。这个世界的一些愚昧普通人，一听神鬼大名，或许就肝胆欲裂了。可夏仲不是这个世界的人，什么狗屁月神，我还元始天尊、斗战胜佛、如来佛祖、观音菩萨、斗气化马呢。笛子，女儿，夏仲心中猛地灵光一闪，这鬼魂出现在这里，女儿是谁还用说吗？至于笛子，精灵郡主的手里不就虚握着一只玉笛，顾不得去多考虑这想法对不对了，骑在脸上的头颅已经快要完全钻进他的脑壳里了。夏仲扑到精灵郡主面前，抽出那玉笛放到嘴边吹响，幸好。夏仲前世做过一段音乐梦，对乐器还是有所研究的。顺着刚刚鬼魂哼的曲调，吹响玉笛，顿时悠扬的曲调响彻房间中。呜、嗯！刚开始这曲调断断续续，片刻就流畅无比。你做什么都没用了。鬼魂骑在夏仲的脸上笑着，他的大半颗脑袋都已经挤进了夏仲的面孔内。可下一刻，他的耳边响起了一道声音：“你的心愿已了，安心去吧。”嗯？你在说什么鬼？脸上的鬼魂发出了惊呼，夏仲的右手握在脸上，在他的右手掌心中，一本图鉴虚影浮现，就像一个强力漩涡，吞吸着脸上的鬼魂，任凭那鬼魂如何挣扎，都被吞吸到其中。不，夏仲耳边回荡着凄厉的嘶吼。噗，下一瞬，一切归于平静。夏仲心有余悸，摸了摸自己脸颊，没有丝毫伤痕，仿佛刚刚发生的一切都是幻觉。不过一声提示声响起，证明了刚刚不是幻觉。完成十年以上死者心愿。形成十枚捏魂币，夏仲一怔，看着自己指尖，似乎隐隐有十枚虚无的硬币在其中，竟然直接形成十枚捏魂币。十年以上的死者心愿，过去他完成的死者心愿都是几天，甚至几个小时的，按年限算都是一年以内。原来捏魂币的形成不只是按照死者数量算的，还根据鬼魂存在的年限算。在过去那个世界，灵魂普遍无法长时间存在就消散了，可这个世界因为修行的缘故，显然不同。这个鬼魂作为十一年的陈年老魂了，甚至强大到都能夺舍它。当然，夺舍肯定也不是那么容易的，不然不会憋到这会儿。这里肯定也有夏仲自身的原因。M， 
，脑海中诸多念头闪过，同时下重毫不犹豫捏碎了十枚魂币，获得剑神谢晓峰灵魂图鉴碎片加一，获得东方不败灵魂图鉴碎片加一，获得红袖天香魂式灵魂图鉴碎片加一，获得月光宝盒白晶晶魂式灵魂图鉴碎片加七。恭喜集成月光宝盒白晶晶魂式灵魂图鉴，激发魂式图鉴可得到魂式守护，魂式使用能力需消耗宿主魂力，请适度使用。接连提示在下重的面前浮现，他低头看向手中的捏魂图鉴，捏魂图鉴上悬浮出了第四张完整图鉴。图鉴上是一个白色骨架形成的身影，穿着白色的衣袍，幻化出一幅我见犹怜的面容和足以让任何男人心动的体态。魂式白晶晶图鉴，下品魂式，拥有能力迷魂，性格冰冷无情，对主人言听计从。这还是下重第一次捏到魂式图鉴。下品魂式，那就是还有上品或者极品了、啊。有魂式。是不是可以和刚刚那种陈年老魂掐架了？就在夏仲要催动一下这白晶晶魂式图鉴时，呜、哦，一阵哽咽声将夏仲的思绪拉了回来。他低头看向脚边的精灵郡主，后者竟然没有被笛声惊醒，且刚刚似乎不哭了，现在又哭起来了。不仅在哭，手掌还在他腿上摸索着，仿佛在找着他的笛子。眼看那玉手已经要握到夏仲的笛子了，夏仲一惊，连忙要闪躲，可精灵郡主的手劲大的出奇。最离谱的是，这也睡得太死了吧！不是说武学高手就是睡觉也能耳听六路的吗？能睡成这种死猪模样，夏仲现在有两个选择：一是拍醒精灵郡主，可想到精灵郡主那平日冷酷无情的模样，此情此景，他要是把对方拍醒，怕是转头就得被精灵郡主拍死；二交敌，怎么办？眼看着哭泣的精灵郡主又向着他的笛子抓过去，夏仲连忙把手里的玉笛递过去。可诡异的是，精灵郡主在那玉笛上握了握，竟然不屑一顾，继续朝着他的笛子抓过去。夏仲头皮发麻，精灵郡主不是在装睡，趁机对他开油吧。忽然，夏仲灵机一动，将玉笛放到嘴边吹奏起来，曲子还是那首曲子。精灵郡主已经看到夏仲大腿根的手掌忽然停了，哭泣声也停了，然后像只猫一眼蜷缩在夏仲的脚边，嘴角带着香甜的笑容，沉沉睡去了。夏仲吹着曲调，看着面前熟睡的精灵郡主，庆幸有效，同时眼神微微动了动，这是他最好的下手抓取资质的机会。错过了，未必再有了。该下手就下手，夏仲伸出手去，顺手牵羊图鉴已经准备就绪，就像一只大灰狼把利爪伸向了小绵羊。当然，这是睡着的精灵郡主，如果精灵郡主醒过来，狼和羊的立场立刻就得转变。终于，夏仲的手掌靠近了精灵郡主的脸颊。为什么要摸脸呢？不然摸哪？就在夏仲的手掌即将落到精灵郡主的脸颊上时，精灵郡主竟然有感应般的动了，她扬起了那张精美的仿佛艺术品的脸颊。然后做出了一个让夏仲头皮发麻的动作，他竟然伸出舌头在夏仲的手指上舔了舔，然后又舔了舔，那淡淡的温热让夏仲的心跳都仿佛停了。他是高贵的、冷酷的、杀伐果断的，绝不是这样的。这是精灵郡主吗？不管是不是，夏仲都下意识的瞬间收回了自己的手掌。精灵郡主的舌头舔不到东西了，似乎还不满意的耸了耸精致的小鼻子，然后蜷缩在地上甜美的睡去。夏仲深吸一口气，看了一眼手中的玉笛，将玉笛放在地上，转身离开这房间了。回到木屋，夏仲坐在床榻上平静了半天，然后看着自己掌心的顺手牵羊图鉴。刚刚为什么没下手？你不是大夫，他不是病人，为什么没下手？啊，你不会下不了手吧？懦夫，怂包，圣母，难成大器。心里把自己骂了个遍，夏仲才甩了甩脑袋。今晚发生的事实在有点多，尤其是精灵郡主的样子对他冲击太大。他需要好好平复下心情，这时他才想到刚刚捏成的第四张图鉴，掌心一翻，白晶晶魂式图鉴浮现，心念一动，激发，滑，下重掌心的图鉴顿时变成了一个小人，一个只有他指头大小的小人。这个小人风姿绰约，体态妩媚，还要超过知花和如意，只是未免太小了吧？主人，手掌上的小人白晶晶抬头朝着下重看来，下重瞄了眼对方，暗道图片果然紧。供参考，还是实物为准了、啊。我要这魂式有何用？夏仲几乎自言自语道：“我能和鬼魂交流，可以为主人探查消息。只要不离开主人百里范围，我都能存在。而且主人战斗时，我可以施展迷魂，让对方短暂失神。”白晶晶冷冰冰道。夏仲这才眼前一亮，高手搏杀，生死往往就在一瞬，能让对方短暂失神，这能力可了不得。而且白晶晶的状态也和鬼魂一样，别人是看不到的，出其不意来一下。效果可想而知，你能在我百里范围内行动，可以和鬼魂交流。夏仲又想到了什么
，连忙问道：“是。”白晶晶点头：“好，我有个任务交给你。”夏仲莲道：“你去搜集百里范围内死去鬼魂的心愿，告诉我，同时告诉他们，我可以帮他们完成未了的心愿。”是。白晶晶说完，小小的身躯一闪，就朝着木屋外飞去了。性格冰冷，言听计从，真是好魂师啊！夏仲发现了魂师的最大用途，就是给他搜集死者心愿，不然以他一个人慢慢偶遇，三年也就集成三张图鉴了。知道了魂师的妙用，夏仲兴奋期待，今晚虽然没有得到想要的资质，可也算有收获。再练了两遍精灵郡主教他的动作，这才松快的睡去。第二天是精灵郡主的丫鬟喊夏仲起床的，夏御医，郡主请您用膳。早餐是在院子里的亭中摆好的，很简单，一锅粥，几样牛肉、鱼干、咸鸭蛋的小菜。还有香喷喷的馒头，夏仲刚到，已经看到了坐在亭中的那一道美丽身影。精灵郡主还是那个冷酷的郡主，他昨晚看到的仿佛是个假的。丫鬟快走几步到亭外，郡主，夏御医到了，请进来。精灵郡主的声音响起，夏仲心中微动，不对，还是不一样了，态度明显比昨天刚见他时好了很多。昨天刚见时是直接一句过来，今天竟然用了请字。夏御医，请。那丫鬟回来邀请夏仲，眼底满是惊异。他伺候郡主多年，这是第一次见郡主请男子用早点呢。郡主似乎在这个夏御医身上破了很多第一次，第一次教导外人，第一次请男子用早点，之后会不会破更多第一次呢？夏仲走到亭中，先朝着金陵郡主一躬身，下官给郡主请安，免礼。夏御医请坐，陪我一同用膳。金陵郡主道，虽然脸上没有笑容，可能听出他语气中绝没有平日的冷酷。夏仲从善如流起身，入座。旁边伺候的丫鬟立刻给夏仲盛粥，摆好碗筷，然后也不等精灵郡主多说，夏仲就开始动筷子了。他确实饿了。昨天精灵郡主教他的那套动作还有助消化作用，今天明显比往日更饿。旁边的丫鬟一看夏仲拿起筷子就吃，不禁瞪眼：“这人也太不客气了吧！郡主请你吃饭，你还真当吃饭啊？”夏仲心里当然清楚，他又不是没和南郡王吃过饭，吃的那叫饭，那叫醉，处处拘束，想笑不敢笑。想吃个菜都不敢多伸几筷子，而且得时时聆听王爷说话，不然人家冷不丁的问你一句答不上来，那顿饭可能就成砍头饭了。不过他对精灵郡主的脾气也是磨出来了，和他吃饭要是也等其说话，那直接饿死得了。丫鬟瞪眼，精灵郡主嘴角却似乎多了一丝笑意。说实话，他从不请别人吃饭，倒不是他的架子太大，而是因为根本不知道请人吃饭该说什么，索性从来不请了。今天他还犹豫，请下众吃个早点，表达一下医治他的谢意。这是应该的，可是倒是说什么呢？社恐晚期的他差点就不请了，现在夏仲的样子挺好，这就挺好，不用说什么，吃就行了。于是他也静静的吃着。不一会儿，桌上的餐点风卷残云般消失的干干净净。饭后，两人坐在亭中喝着茶水。金陵郡主打破沉默：“夏御医医术果然高明，有夏御医医治，我感觉今日身子的确舒坦许多，心境都不同了。”夏仲摇头道：“是郡主功力高深，身体强健。”下官只是拨乱反正，为郡主调理一番而已。金陵郡主也不多说，默默喝着茶。夏仲也默默喝着茶，心里则想着：看来金陵郡主只是单纯为了谢他医治走火入魔的病症，关于晚上梦游的事，是一点都不知道。也对，如果知道，他现在也不会坐在这里喝茶了。没想到一个人的梦游可以这样，完全两个性格。还是说，这两种性格中，那一种才是金陵郡主真正的性格？平日看到的只是他伪装起来的样子。总之。这肯定不是病，如果是病，扁鹊图鉴就有提示了。就在夏仲沉思中，我要练功了。金陵郡主的声音响起。哦，夏仲颔首，然后他就突然感觉到一道道目光注视在他身上，那是丫鬟们和金陵郡主的目光。夏仲这才想起，这凉亭就是人家练功打坐的地方。那夏官也练功去了。他起身朝着亭外走去，看着他的背影，金陵郡主忽然笑了。这笑容夏仲没有看到。仅仅宛如惊鸿一现，甚至就连金陵郡主自己都吓了一跳。他这是怎么了？好端端的，怎么就想笑了？对了，一定是因为折磨自己许久的病痛有望康复，所以心情太好。不仅病痛好了，昨晚做的那个梦也不错。他又听到了娘亲的笛声，在那笛声中，真的好安稳，好惬意。这也是他一大早心情就极好，请夏仲吃早餐的一大部分原因。做个好梦，的确能够影响第二天的心情。夏仲去了亭外，再回头，金陵郡主已经盘膝而坐。凌空漂浮而起，看着这场景，他也大为渴望。可惜没有人家的功力，他还是修炼那套动作吧。这一天下重的日常就是：上午修炼那套动作三十二遍，陪金陵郡主吃午饭；下午
金陵郡主午睡，夏仲继续修炼那套动作四十一遍。傍晚，金陵郡主看着夏仲那般下功的模样，几次欲言又止，终究还是摇了摇头，没多说。夏仲也明白金陵郡主想说什么，他的资质连下三等都算不上，加上如今已经二十一岁了，根骨早已成型，这时候再苦练也是白费功夫。要想有进展，必须资质足够。金陵郡主想说，已经是把他当朋友了，不说是怕打击他，所以欲言又止。不过，三个小丫鬟又惊讶了。或许连金陵郡主都没反应过来，她什么时候欲言又止过？那是要说什么就说什么，绝不犹豫。又是一个第一次，资质。夏仲倒是没发现金陵郡主的神情不同，毕竟更怪的他都看过，金陵郡主露出什么神情，他都能接受了。他想的还是自身资质的事。晚上陪金陵郡主吃过晚饭，夏仲就在木屋中静候子时的到来了。夏仲一度觉得自己是个准备到点伺候皇上的娘娘。主人，我回来了。就在夏仲躺在床上胡思乱想时，面前白影一闪，指头大小的白晶晶直接站在了夏仲的鼻尖。嗯，回来了。夏仲两只眼珠子对眼似的看向白晶晶。主人，百里范围内目前一共有 3,781 个鬼魂。白晶晶直接冷冰冰汇报道：“这么多！”夏仲吓了一跳。白晶晶则接着道：“其中十年以上、二十年以下的鬼魂有四位，不过他们提的愿望都很难办成，我没替主人答应。”十年以下、五年以上的鬼魂有八十位，一年以上、五年以下的鬼魂有六百一十六位，一年以下的鬼魂有三千位。对了，还有一位二十年以上的鬼魂，我不敢靠近。”白晶晶补充道。夏仲眼睛眨了眨，他从白晶晶汇报的各年限鬼魂数量，突然感觉出了实力划分。十年以上的应该是先天强者，五年到十年的是后天功力了得的，如周玉、雷然这一类都可归于这层次。五年以下的应该就是老四那等。一年以下的是最多的，就是普通人，实力强的，死后灵魂也越强。这么看来，昨晚那个想要夺舍他的，生前起码是先天层次了，还是金陵郡主的老娘？女儿厉害，老娘果然不平凡。但更让夏仲心中震惊的，还是白晶晶最后提到的那一句话：“二十年以上，死去二十年，魂魄还没散。”夏仲吃惊道：“那得是什么实力？精神境？嗯，不仅没散，而且无比强大。我想。”他的魂魄强度应该能够无视肉身存在了，我连他的身边都无法靠近。”白晶晶冷冰冰道，“无视肉身存在，长生不死。”夏仲又吃了一惊，“那和多活了二十年有什么差别？不可能长生不死，魂魄失去肉身，终究是无根之水，终究会逸散的，只是更难而已。”白晶晶道，“哦。”夏仲深吸一口气，不知道在想什么。良久，他才道：“说说那四个十年以上魂魄的心愿和情况。”第一个。在位于城北的一间破庙中，他说他在破庙中留下了自己毕生所学的绝学，他的愿望就是自己的绝学能有后人发扬光大。白晶晶冷冷道：“夏仲眉头一挑，刚要开口，却听白晶晶道：‘不过他设置的要求，前提是这人必须改姓丁，且服下三子丹才能得到绝学，此丹剧毒，服下三年内不得解药，必死无疑。这三年中，得到他绝学的人必须赶到山阳郡，找到一个姓丁、名叫福禄的女人。’”为其当牛做马三十年，才能分批得到解药。夏仲，这也叫发扬光大，让他去死。下一个，白晶晶依旧冷冰冰道：“第二个十年以上的鬼魂在南郡郡守府，他的心愿是杀死现任郡守袁世安。”夏仲，一郡郡守掌握军政大权，乃是封疆大吏，南郡王都得客客气气的。毕竟南郡王的封地是南郡，但不是说就没有朝廷管辖了。除了他的王庄、三位，其他的名声、律法还是郡守来管的。因为如今皇上年迈，性子又多猜疑，对自己的弟弟们早就忌惮，所以南郡王也不敢在这个时候和郡守顶着来的。而且从这个世界下重的记忆中也能看出，郡守也是文武双全、先天强者。杀郡守？开玩笑！抬走，下一个。下重道，第三个十年魂魄在西城杨柳巷的一口枯井中，他的心愿是主人给他杀十八个十六岁的少女，一定要处子，一定要漂亮，一定要胸脯大屁股圆。而且一定要在他面前现杀。白晶晶道：“人才，人才，都是人才。”不听了，不听了。白晶晶既然说他不会答应，那就不用听了，肯定不答应。夏仲心中这样想着，嘴上却问道：“最后一个，最后一位，在城东最大的妓院中。”白晶晶道：“他的心愿是有一个长相俊朗、年少有为的少年郎为他殉情。”啪！夏仲拍了一下自己的嘴，叫你问，主人。除了四位十年以上鬼魂心愿太难完成，其他心愿众多。我已经从简单到困难为你分好类别，主人只要被我啃一下，就能知道这些讯息。
白晶晶冷冰冰道：“啃一下。”夏仲看着白晶晶那指头大小的个儿，看着后者那冷冰冰的眼神，后者说的“啃一下”和他以为的那个“啃一下”应该不是一个意思吧？不等他答应，只见白晶晶小小的身形已经漂浮起来，在他额头上一啃，咻，一股淡淡的清凉顿时从他的额头涌进脑海。好吧，就是他认为的那个啃。这一啃信息量巨大，南城小石榴的心愿，陆三婶的心愿。刘阿蒙的心愿，诸多讯息浮现在夏仲的脑海。夏仲看着那些心愿，也了解那些鬼魂生前的身份消息。就在他接收这些讯息时，主人，有人来了。白晶晶的声音响起，知道是子时到了。夏仲顿时从床榻上起身，可等了片刻也没见有人来，正要怀疑看向白晶晶，却听门外传来一道声音：“夏玉衣，郡主，请您过去。”好，夏仲起身，同时嘴上低声问道：“你能听到这么远的脚步声？”这不是听，这是魂魄对人特殊的感应。只要在二十丈之内，我都能感应到。白晶晶站在夏仲的领口，冷冰冰道：“夏仲暗暗称奇，这不是相当于他有了个二十丈范围的视景雷达了？魂视果然好用。”来到金陵郡主房间，丫鬟再次退去，有劳夏御医了。金陵郡主今晚换了一身淡黄色的衣袍，盘膝坐在软榻上，有着别样的风采。只是不知为何，看着金陵郡主的嘴巴。夏仲冷不丁的想起了昨晚后者伸舌头的那一幕。冷静，我是大夫。夏仲深吸一口气，当即道：“郡主无需客气，这是下官分内之事。”他从袖中抽出金针，走上前去，却听白晶晶的声音在他耳边响起，差点让他一个踉跄倒那儿。主人，掏错针了吧？幸好夏仲与衣袍宽大，脚步微乱也不显，这才没有露丑。没理会已经坐在他耳廓上的白晶晶，走到金陵郡主面前，借助扁鹊图鉴失针。他自认表现沉稳，可经邻郡主何等眼力，一眼就看出他的踉跄了，也不点破，只是嘴角浮出淡淡的笑意。但的或许他自己都没发觉。半个时辰后，施完了针，夏仲在白晶晶主人好针法的称赞声中退到一旁。金陵郡主微微松了一口气，今天感觉头痛比昨天更淡了许多。他看着夏仲，感激道：“多谢夏御医，夏御医早些歇息吧。”夏仲却没退下，而是看着金陵郡主道：“郡主，下官有个请求，还望郡主应允。”金陵郡主痛快颔首，你说，不管是要金要银，他都应允。下官为郡主诊病，只需在此时，无需整日在郡主院中。且下官还有些琐事要处理，所以想请郡主恩准，诊病期间让下官白日外出。夏仲道：“当然，为郡主治病的事，下官定会守口如瓶。他可不是金陵郡主高枕无忧，每天悠闲度日，他还得抓紧时间为日后奋斗啊。”在得到白晶晶收集的死者心愿清单后，他更是必须出去了。金陵郡主有点意外，显然没想到是这个请求。虽然他还是那个表情，可夏仲明显感觉到了其眼眸，仿佛一瞬就冷了下去，一股寒意已经油然而生。他道：“什么琐事？御医院。”夏仲刚说了三个字，不准。金陵郡主便解口道：“夏仲一致。”旋即他笑了，笑得也很淡。那算了，下官告退。他转身便朝房门外走去。他又想起昨晚金陵郡主的那一幕，或许那样的金陵郡主。只会在睡着后出现吧。至于对他友好，也是因为本职工作做得到位而已。若是有机会，一定要把他的资质抓到手。夏仲这一刻坚定得很，可他还没迈出房门，忽听身后又传来一道淡淡的声音：“上午只能上午出去，下午必须回来。”夏仲的脚步一顿，刚要回头，呼，一股气流便出现在他身后，将他推出了房门。同时，那气流一转，门扉便关上了。夏仲看着面前紧闭的房门，苦笑不已。这什么意思？打一棒子给个甜枣？这个郡主有总裁综合症吧？主人抓取了他的资质算了，他根本没把主人你当回事。白晶晶在夏仲耳边冷冷道：“在他眼里可没有什么郡主王爷的，他眼里只有夏仲这个主人。”嗯，夏仲应了声，朝着木屋去了，连个谢都没对精灵郡主说。他可不是那种主人给点甜头就摇尾巴、感激涕零的主。房间中。金陵郡主坐在软榻上，默默看着房门。我是郡主，他是王府御医，我说什么他就得做什么。为什么我要顾及他的感受？如果他愿意，他甚至可以随时将夏仲置于死地。可就在刚刚，夏仲只是淡笑一声算了，转头就走的时候，他突然有点难受了。为什么他会难受？而且他几乎是后悔的，想说一声准了的。幸亏理智压过了那点冲动，这才改成了半日。为什么他要在意一个给他看病的御医怎么想？哼！金陵郡主懊恼的哼了声，没事提什么破请求，坏他心情。深夜，夏仲躺在木屋里，查看着脑海中那一个个鬼魂心愿。
半日时间，他当然得挑容易的来。呜、嗯、呜，哭泣声如期而至。夏仲皱了皱眉，他终于知道比有一个打呼噜的舍友还痛苦的是什么了。主人，机会来了，去抓取了那郡主的资质吧。白晶晶站在夏仲的脸颊上，冷冷道。夏仲深吸一口气，侧身将被子盖过了脑袋。主人，你不会怜香惜玉吧？别傻了，只要主人你有实力，什么样的女人不会有？难道那郡主教主人一套锻炼方法，主人就心软了？白晶晶冷冰冰道：“心软是干不成大事的，主人忘了刚刚那郡主怎么对你的，请个假都不许。他要是个男的，我就不信主人你不下手。”啧啧啧，到底还是狗熊难过美人关啊！主人，你前世横眉冷对千步片的功夫是白练了啊！那些黑丝白丝不比这个破郡主强。胡吃，被子掀开，夏仲坐了起来，穿上靴子外袍，朝着木屋外走去。就是这样，就是这样。白晶晶站在夏仲肩膀上，小手伸出去，指着前方金陵郡主的房间，就差大喊“主人，冲啊！”金子大大的，女人大大的，什么都大大的口号了。金陵郡主的房间门还是一推就开了。夏仲走进去，一眼看到了蜷缩在地上哭泣的金陵郡主，也看到了其手中虚握的玉笛。夏仲快步上前，走到金陵郡主身边，手掌就朝着金陵郡主抓去。入手，夏仲握住了玉笛，然后放到嘴边吹奏起来，悠扬的曲调响起。空荡的夜晚，空荡的房间，只剩曲调起伏在空间中。精灵郡主的哭泣声停止了，她静静的蜷缩在那里，就像一只猫一样，睡得甜美。良久，笛声停止，整个房间陷入一片死寂。夏仲看着脚下的精灵郡主，轻叹一声，旋即将手中的玉笛放在地上，转身出去，缓缓关上了房门。月光照耀在夏仲的脸颊上，也透过窗户照耀在房间蜷缩在地的精灵郡主身上。忽然，精灵郡主的眸子睁开了。眼中有着淡淡的雾气和浓郁的疑惑，是他，是他，昨晚也是他，为什么？他为什么会娘亲家乡的催眠曲？为什么？他好想冲出去抓住夏仲问个究竟，可他没有勇气，因为他知道那曲子代表着什么。在大周朝，他娘亲的家乡是禁忌，说出来就是天大的祸，不管对于夏仲还是夏仲背后的什么来历，都是祸，必死无疑。而在刚刚，他可以问，可他早就沉浸在曲调中。就像一个躺在阳光下微醺的猫，怎么能舍得让那阳光消失？夏仲，娘亲，金陵郡主嘴里呢喃着，就在地上重新闭上了眼睛，静静的陷入黑暗中。黑暗中，只有他孤独一人和那杆静静躺在地上的玉笛。房间外，月光照耀在夏仲脸上，一滴冷汗已经顺着他的脸颊流淌而下。幸好，幸好有你，夏仲沉声道。先前就在他推开金陵郡主房门走过去的时候，白晶晶冷冷的声音突然像见鬼似的，在他耳畔惊呼。主人，主人，这郡主没睡着，她是装的，装的。那一瞬，夏仲的头皮都炸了。金陵郡主是装的，那不是说昨晚的事都知道了？想到后者伸出舌头的那一幕，夏仲只感觉一股铺天盖地的杀意而至。不过他立刻就反应过来，金陵郡主如果知道昨晚自己竟然做出那种事，那他根本就看不到今天的太阳。金陵郡主只是猜的，只是在验证。那他怎么办？转身走。怕是迎接他的就是精灵郡主的雷霆暴雨。对方既然是装的，绝不会让他这个看到骑着神态的男人活着走出去。就算他能治其病症也一样。而过去装作叫醒其也是死。既然是验证，肯定是想看看夏仲是不是已经见过他这副模样了。今天能听到，昨天岂能听不到？为什么昨晚没叫醒他？横竖都是死。危急关头，夏仲看到了那玉笛，那根玉笛昨晚在精灵郡主的老娘鬼魂下救了他一命。今天希望再救他一命吧。幸好读对了，主人佩服。我以为主人你死定了呢。白晶晶也心有余悸道：“我也以为死定了。”夏仲暗道，不过嘴上则问道：“你是怎么知道精灵郡主装睡的？”杀意。白晶晶道：“就在主人推开门的一瞬间，我感觉到了那郡主的杀意。睡着的人怎么会有杀意？”夏仲又是一个机灵，差一点他就陪这位郡主上演了一番梦中杀人的戏码呀。幸好有你，夏仲感激道。不过，主人，你今晚是真的要去抓取那郡主的资质吗？白晶晶问道。他严重怀疑夏仲冲进精灵郡主房间就是去吹笛子去了，不然怎么会那么反应迅速？夏仲没回答他这个问题，心有余悸的进了木屋，又练了两回那套动作，再到院外吩咐内侍准备了热水沐浴了一番，这才睡去。翌日，夏仲起床时，早餐已经送到了他屋中。吃过早饭，夏仲还想着面对精灵郡主该怎么保持平静。他是知道精灵郡主装的了。可对方不能知道他是装的呀、啊，幸好精灵郡主根本不在亭子里练功，松了口气，便朝着院外走去了。本来还以为需要和内侍说一番，可没想到
。内侍只是躬身道：“夏玉意外出的事，郡主已经吩咐过了。郡主说早聚早回。夏仲此刻对昨晚之事还心有余悸，也道了句，替我谢过郡主，这才离去。而在他离去后，郡主房间的门开了，金陵郡主走出来，一如既往的坐在凉亭中练功打坐。可只是练了片刻，他就眉头一皱。”睁开眼眸，瞥了一眼院中孤零零的木屋，他心中有很多的疑惑，怎么能静心修行？就在这时，又听到近身的丫鬟在廊下窃窃私语，转头看去，怎么了？那三个丫鬟吓了一跳，可毕竟是跟了金陵郡主很多年的人，胆子还是大一些。其中一个道：“我们再说，郡主又变漂亮了呢。”嗯，金陵郡主挑眉，变漂亮，接着反应过来，肯定是她今天的样子和以往不同，不然小丫头们绝不敢议论的。拿镜子来。很快，一个小丫鬟端来一块铜镜。金陵郡主一看铜镜中的模样，便发现了差异。她的眉毛过去很淡，其实不是没有，而是淡得近乎透明，如今却变黑了。那是因为她走火入魔的病症轻了的缘故。夏延寿医术果然非凡。金陵郡主自语道：“旁边的小丫鬟们又大眼瞪小眼。夏延寿，那不是夏御医的表字吗？郡主怎么直接称呼御医表字啊？这可是很亲近的称呼，近乎平等结交才用的称呼。”就像一个总裁称呼司机小夏和众兄这两个称呼，尊卑多么得了啊！小丫鬟们凌乱了，这是郡主第一次称呼男子的表字吧？夏仲离开金陵郡主的院落，先去王府御医院点了个卯。夏大人，几日不见，卑职甚是想念。夏大人放心，有卑职在，院内没什么大事，有些小事，卑职给您汇报汇报。一坐进他那诺大的办公间，王夫人就迎了过来，殷勤无比道：“手里还端着一个精致礼盒。”舔狗，白晶晶在夏仲耳边道。而紧接其后的，就是明显打扮一番的周庭和。夏大人，听说大人回来，家父让我准备了御医院的一些人事调动，请大人过目。今天的周庭和光彩照人，笑得也越发清纯，眼里透着股清目。绿茶，白晶晶又道了句。夏仲只是点点头，连头都没抬，就道：“王御医，周御医，马上给我抽调十位御医和我出去。”哦，是。王府御医只有两个人可以调动，王爷和总医官。王爷要让府上御医给谁看病，那是常事，而总医官一般不会抽调。今天这是王爷安排，两者顿时都上了心。差事若是办好了，那说不准就是加官进爵的时候到了。这种事怎么能落到别人头上？必须选最好的御医，选最亲近的人啊！卑职马上去办，抽调了十名御医，其中领头的就是王夫人和周庭和，倒是没有那位周御医。下重出王府，他自然有专用的马车，而其他御医就需要在三辆马车上挤一挤了。周庭和作为唯一的女医官。很是主动的坐上了夏仲的马车，而在外人看来，这就是一个讯号。周御医虽然下台了，可人家女儿上了夏御医的车，还是一家人，说明什么？说明周御医倒不了。夏仲也明白周庭和的心思，他倒不在意，只是希望这些个渴望表现一番的御医，一会儿到了地方，不要太失望才好啊。这次事情成了，一口气就完成了近百个死者愿望。嗯，不错。夏仲心中想着。马车上，夏仲闭目坐着。这马车虽然比不上雷然的特制马车高大上，可也很宽敞。松木的车厢带着精致镂刻的壁板，车厢里有张很大很舒服的软榻，还有几张井墩和一张小桌子。主人，不止一百多个死者的心愿是为家人看好病，还有很多死者只希望他们的家人能有一个看病的机会。白晶晶坐在夏仲的肩膀上，冷冰冰道：“这次主人如果办成这件事，后续完成的死者心愿也不少。”夏仲微微颔首，看起来就像因为马车颠簸似的，看病难，治病更难。这句话在夏仲前世那等社会都是存在的现象，在这个世界自然更别说了。整个南郡城有多大，不比前世一个三线城市小，且过两百万的人口，每天有多少人生病、病死的人，每天不知道有多少。这还是因为天地灵气的缘故。这个世界的人普遍身体素质还是比前世强得多的，不然会更加离谱。这个世界看病的门槛倒是不高，哪个庄子、哪条街上也都有个赤脚大夫，可一来那些最底层的大夫们医术参差不齐。二来，诊金差异也是巨大，于是看了也没用，有病也不看，几乎成了传统。得了病就用些土法子自己治，治好了又是一条贱命，治不好就等死。当然，还有看了病还是死的，那是另一桩事。夏仲今天上午要做的是第一件事，看病。他心中想着，白晶晶昨天给自己搜罗的死者心愿清单，白晶晶已经为自己答应了那些死者，只要自己今天这事做了，便算完成一大波死者心愿了。他心里想着这些事。马车内的另外一位。周庭和也是心中思绪翻滚，他今日主动上下重的马车，一是为了向御医院发个他周家在御医院还没倒的讯号，二也是向下重表明心迹。他想来，上了马车，下重纵是不至于先下千千君子的面具对他上下起手一番
也得对他嘘寒问暖，培养培养感情才是。他家世不凡，追逐他的男子不少，那些男子人前人后的模样已经是再清楚不过了，不自觉的便也将下重归于这一行列。狼哪有对送上嘴的肉不馋的？可没想到，自从上了马车，夏重就在那里闭目沉思，似乎没有自己这么一个大美人似的。难道是自己没有吸引力？周庭和不信，是欲擒故纵，他只能想到这个理由。周庭和心中暗叹，他还是小觑了这个骤升高位的夏大人了。别看对方年纪轻轻，对女人却是已经有一手了。当然，他是这么想的。而在白晶晶看来，则是，哼，想勾引我家主人，拜托多准备一件黑丝好不？马车内的沉寂持续了有三条街，周庭和按耐不住了，换了其他男子。他不介意和其玩玩这欲擒故纵的情爱游戏，可是对夏仲，他心中有求，就只能自己不断退让。大人，咱们这是要为哪位贵人就诊？周庭和主动开口询问道，特意打扮过的面容上满是清纯仰慕的神情。夏仲眼皮都没抬，淡淡道：“去了便知。”周庭和浅笑着，看这路程怕是不近，路途乏闷。大人要不尝尝我周家独门酿制的果酒如何？果酒？夏仲这才睁开眼睛，却见周庭和笑得清纯，玉手轻轻在马车旁边的壁板上一扣，便露出了一个匣子。原来这马车一侧的壁板下半截造有夹层，里边可以盛放沿途解闷用的乐器、棋牌。美酒，车子四壁都悬挂着轻慢，车窗位置则使用了织的比较稀疏的竹帘。一边饮酒，一边玩着棋牌，一边欣赏沿途景致。还有一个大美人在旁边轻声慢语，何等惬意！夏仲看着周庭和从匣子中取出的一酒壶和两个琉璃杯，眼神动了动。这是他的马车，他都不知道这机关。周庭和怎么知道？转念一想，才想起来，他如今的位置原本是周玉一坐的，这马车也是王府配给周玉一的专车。周庭和作为周玉一的女儿。岂能不知道其中的妙用？大人，您英明神武，小妹常听家父提起大人救治小世子的神奇医术，早就倾慕。只是大人身居高位，小妹一直没机会亲近。今日同车，小妹先敬大人一杯。周庭和保持着清纯笑容，为夏仲和自己倒了一杯果酒。果酒的颜色呈淡黄色，一倒出来便有腥。的果味酒香飘满整个车厢。周庭和喝了一杯，那额颈清扬，露出御衣领子下的一抹玉白，饮罢。周庭和朝着夏仲亮杯，一张本就吹弹可破的玉面上，顿时浮现出了红润之色。那双清纯的眼眸，仿佛也带上了一丝妩媚，配合上被酒液润湿的红唇，他就不信夏仲不心动。果然，夏仲的眼神动了，他开口说了两个字：“下车。”嗯，周庭和的眸子瞬间瞪圆了，是不是自己听错了？夏仲则冷冷注视着他：“周玉一，你为王妃郡主医病前，也会喝杯酒助助兴吗？”周庭和顿时眸子一缩。明白自己错在哪里了，为王妃诊病，他哪次不是提着十二万分的小心，怎么敢喝酒呢？这次这不是为了打动他才，他怎么能？周庭和心中委屈之极，可看着夏仲那冷冷的眼神，又惶恐不已，知道自己弄巧成拙了，屁股再也坐不住了，慌忙跪倒在车板上，连道：“卑职之错，请大人恕罪。卑职只是敬仰大人，这才一时乱了分寸。”夏仲看着他，就这么看了近盏茶时间，看得周庭和一颗心都快提到嗓子眼了。下车，现在下车，那不是成为整个御医院的笑话？不仅他成为一个笑话，就是他爹也会成为一个笑话。就在周庭和眼中已经有泪水积蓄时，夏仲才轻叹一声：“不管是为谁看病，医者仁心，病人将生命都交到我们大夫手中，岂能有丝毫大意？”这话我希望你谨记。这次本官念你初犯，不予追究。往后本官希望你把所有的心思都放在医术上，其他就不要多想了。是，卑职谨记大人教诲。周庭和如蒙大赦，连声道：“可依旧跪在那里，不敢起来。”夏仲又道了句：“起来吧。”周庭和这才起来，一脸窘红的坐在那里，再看桌上的果酒，却是像看毒酒似的，连忙收拾起来。夏仲再度闭上眼睛，他不管周庭和是不是个美丽的女孩，背景又是如何，当其穿上那身衣袍，就是御医。这身份给了他光鲜亮丽的地位和一定的权利，可也有责任。既然跻身于御医院的漩涡，就得做好被权力挤压的准备。为了跌尾身。也不尽然吧。如果能够傍上他这个御医总官，周庭和不也是地位大增？这样一个有权力心的女强人，夏仲心里是排斥的。不知道这是不是也因为扁鹊图鉴的操守信念在作怪？周庭和收拾完后，规规矩矩坐在那里，心中回荡着自己老爹和他说的话。夏仲年轻气盛，骤登高位，回一趟家都能把王府令牌亮出来。这种性子是最好把控的。只要你能将他迷住，日后王府御医院还是咱们说了算。周庭和现在知道他爹错了。错的离谱，这个人根本不是什么年轻气盛的公子哥可比的。不过诡异的是，周庭和看着夏仲的眼神
，除了窘迫和畏惧之外，还有一丝诡异的仰慕，那不是装出来的。当然，夏中闭着眼睛，当然发现不了。而对周庭和勾引失败的举动，白晶晶的总结就是：梅黑丝也敢出来勾引人，呵！马车一路行到南郡城，直入南城，来到老庙街。当然，到了。马车外传来车夫的声音，夏中这才睁开眼眸，他的目的地也就告诉过车夫，走下马车。映入眼帘的就是一座古庙，一座连牌匾都没有的古庙。他刚下马车，周庭和景随其后，规规矩矩。而身后三辆马车上下来的十数位御医，看着面前景象，都议论纷纷了。这，这是南城老庙街吧？来这里做甚？这里能有贵人？是不是走错了？老庙街这名字很普通，别说这个世界，就是下重前世都听说过太多这种地方。一座不知名讳的庙宇被称为老庙，这条街也就被称为老庙了。而在这里住的。就是南郡城最底层百姓，平时这些高高在上的王府御医，也就逢年过节的时候，为了体会体会人间烟火，才会来这等地方。平时绝不会来的。当然，当然，王夫人从马车下来，就直奔夏仲而来，过来还看了一眼周庭和，似乎看出周庭和有哭过的迹象。莫不是刚刚在车上发生了什么？不过这点遐念，他只是一想就抛在脑后，嘴上连道：“咱们是不是来错地方了？”夏仲笑了笑，看着众多御医道：“我们今天要来的就是这里。”今日诸位就要在这里接诊，准备一下吧。他说了声，然后对身边的车夫低声说了几句。那车夫毕竟是王府车夫，也有武学在身，行事干练，一听立刻就钻进老庙中。不一会儿，老庙的庙祝就带着一群弟子出来相迎。仅仅片刻，老庙内的大院就摆了十几张桌子，还有几张用桌子拼凑起来的床。夏仲当先入座到主位，王爷仁爱，体察民疾，实乃南郡百姓之福啊。妙祝有些紧张的在夏仲旁边拍着马屁，他平时哪里能见到这么大的官？王府御医啊，听那车夫说，还是正三品，还这么年轻。说实话，他也猛啊。王府御医来这里坐诊，破天荒的头一回啊。他刚刚听那车夫说时，都觉得是做梦。他拍着马屁，而其他御医也弄明白要做什么了，顿时就炸锅了。什么？让我们为那些平头百姓看病？岂有此理！简直荒唐，荒唐！夏大人。这是王爷的意思，还是您的意思？这简直有如我王府脸面吗？连王夫人都凑到夏仲身前，冷汗涔涔得道：“大人，是不是搞错了？这不合理法呀！您看这是……”夏仲抬头看了他一眼，王夫人顿时嘴巴闭上了。夏仲又看向骚动的御医们，沉声道：“医病治人，乃是大夫天职。诸位哪一个觉得自己不是大夫的？现在脱下身上的官袍离去便是。”那骚动顿时一静：“谁不是大夫？御医也是大夫。”可他们静下来，倒不是觉得夏仲说的有理，而是夏仲的身份摆在那里，人家是御医总官，管理整个王府御医院，说的话是有分量的。可这事也太过分了，让他们堂堂御医为百姓诊病，成何体统？御医们是不说话了，可也站那不动弹。这就看出夏仲的威望还是不够的，法不责众。你御医总官再厉害，也不可能把我们都罢了吧？就在夏仲脸色更沉下来时，一道身影却不假思索地坐到了离夏仲最近的桌案后。从随身携带的药箱里拿出一些诊病器物，竟然是周庭和。他这一带头，王夫人也反应过来了，一咬牙也坐到了夏仲另一侧桌案后。这些人本就是他们带出来的，两个带头人物都坐了，他们还说什么？一个个也都坐到了桌案后，只是那脸色不知道屁股。夏仲倒是没想到周庭和这么听话，看了其一眼，嗯，看来敲打敲打还是有用的。他收回目光，看向一旁的妙祝，本官要你做的都吩咐下去了吧？大人放心。已经去告知街上的住户了。庙祝连连点头。果然，不到半炷香时间，陆陆续续的老庙前便聚集了不少百姓。不过，却没一个进来，都是像看热闹似的看着里面，任凭庙祝安排的人怎么说，都像是看大戏的。王府御医，看衣服倒是没见过，是官吧？御医当然是官，可没见捕快呀、啊，肯定是办的。嗯，有理。一片议论纷纷，诸多御医脸色铁青，扫过那些百姓，心中羞恼，他们何时丢过这么大的人？同时也冷笑，夏御医还是太年轻啊！他们就是坐这儿，那些百姓都不信。看吧，这是丢王府的人，看你回去怎么和王爷交代。夏仲也皱眉，他只想到御医的权威肯定能让百姓们信服看病，却忘了百姓为官比信御医的权威更重。在他们眼里，官就应该有关的排场，比如前世一个大领导出门，要是不带点警察、保安之类的，谁能信那是个领导？而他就带几个御医过来，御医又和百姓有接触断层，谁信？真成演大戏的了。不过这台子已经搭起来，他只能自己处理这事，当即就要起身亲自过去解释。却听一声大喝在庙外传来：“夏御医！”夏仲听到这声大喝，心头就一喜，抬头看去
。只见一彪形大汉身着捕头官衣大步而来，身后一排足百名的捕快快步跟随。不是南城总捕金镇山是谁？金镇山什么人物？南郡城南城总捕。黑白两道通吃，南城地面上发生一点风吹草动都瞒不过他。何况是王府御医又来南城这等大事，那王府的马车瞎子都看得出来。上次夏仲回家把他的倒霉妹夫弄没了不说，差点把他也弄没了。这次又回来，金镇山哪里敢半点马虎，立刻带着麾下捕快前来护送，势必要弥补上回自己的过失。没想他前脚扑到下市医馆，却听夏御医去老庙街了，又连忙赶来。结果一见老庙前聚集了这么多百姓，金镇山心都提起来了。这他娘的，别是又惹到这位夏御医了吧？他仔细在脑海里确认一番，老庙没有他的亲戚之后，这才微松一口气，兴冲冲的进来。没有亲戚惹到，那就是他的表现机会到了。不管谁惹夏御医。通通横扫，金镇山可没忘了夏仲掏出的那块王府牌子，那就是做碾压人的大山。可惜他一进来看到夏仲好端端的坐在那里，心里还微微有些失望。他多想看到夏仲被人欺辱，他好搭救啊！不过他的出现确实是让夏仲眼前一亮，缺什么来什么。是，他有王府腰牌，可以调动王府护卫。可是调动了王府护卫，就是减少了王府的警备力量，是要担责任的。夏仲也不想这点事都用王府腰牌。所以没带护卫，没想到镇场子都难。金镇山来得及时啊！金捕头，夏仲心中喜悦，可脸色如常，从桌后站起来，看着迎面走来的金镇山，笑道：“没想到在哪里都能见到你。”金捕头走到夏仲面前，拱手躬身行礼：“夏官金镇山，见过夏御医。”夏仲是正三品，金捕头是从六品，不过两者不是一个体系，见面无需下跪行大礼，除非夏仲掏出牌子。其身后的百十来位捕快也拱手躬身齐声道。见过夏御医，生镇老庙，免礼免礼。夏仲笑着挥手，还得是人多呀、啊，这排场一下就出来了。百姓们安静了，就是那些脸色铁青的御医们也脸色松缓了。金镇山放下双拳，恭敬道：“夏御医回南城，若是我金镇山得不到信儿，那就是我这个南城总捕瞎了，不用夏御医怪罪，我自己便戳瞎了我这双招子。”见识过上次雷然一怒一拳轰在这位总捕身上的事，夏仲也知道，这金镇山要是再在他身上栽跟头。雷然怕是真会两拳把他砸废。武学高手世界，暴力机关的生存是残酷的。夏仲笑道：“金捕头客气了，本官今日也是带王府御医来这里坐诊，顺便考校考校这些御医的医术，倒是把金捕头惊动了。”他这话是说给金镇山听的，也是说给御医们听的。御医总官管理御医，自然要对他们的职业技能严加把关，不然什么阿猫阿狗都能当御医，那岂不成了笑话？果然，那些御医们闻言，这才心头一凛。好家伙，原来夏大人想的是这。高啊！夏大人初登高位，不知道手底下人哪些是真才实学，哪些是滥竽充数，用这坐诊的法子一考教，不就考出来了？想到如果自己不配合，不好好显露医术，那就是医术不过关。这事儿别说外面，传到王爷那儿，绝对把自己杖毙了。拿王府人员的精命开玩笑，闹呢？更别说他们刚刚在小世子重病这件事上吃了排头。小世子重病那是怪病，他们可以推诿说难得一遇，疑难杂症，情有可原。可要是本身医术就差的离谱，糊弄王爷的罪过，那可大了。杖毙，杖毙，杖毙！想及此，这些个御医只觉得屁股发麻，脖子发凉，个个正襟危坐，就像赶考似的准备起来，谁都不敢丝毫马虎了。夏大人，这手真高！王夫人也咽了口唾沫。原本她也有些觉得夏仲年轻，好糊弄，拍拍马屁就能上位。现在看来，这位夏大人手段可比那周老匹夫的两下子强太多了。这次他也在考教范围之中，历史摆正精神，看向外面的百姓，仿佛已经不是平头百姓，而是他的试金石。既然是考教，肯定是有好有坏，有赏有罚的。坏的不用说，卷铺盖滚蛋，保住命就不错了。好的话，那副院长之职，夏大人没定下，是不是就等今日？王夫人的口水已经咽干了，她转头瞟了周庭和一眼，看对方是不是和自己想的一样。却见周庭和那是什么眼神，定定望着夏仲，眼里的意味怎么怪怪的。如果他能听到周庭和的心声，就是这样的。夏大人太英明了，再骂我吧，鞭策我吧。他喜欢那种压迫感，那种窒息感，那种权力的逗弄。嗯，白晶晶正站在夏仲的肩膀上，看到周庭和的眼神，只冷冷地说了两个字：“有病。”夏仲当然不知道这群眼高于天的御医怎么想，反正他就是想找个借口，不然弄御医们出来和王爷解释也挺烦的。就这么简单而已。金镇山闻言也是恍然，暗道当御医也不容易啊。没两把刷子还真不行，嘴上道：“原来如此。”不过王府中御医毕竟是贵体，这等地方三教九流，鱼龙混杂，恐有闹事之人。
，他一顿，还请下御医恩准，让下官调度捕快，在此维护秩序，以保众位御医周全。这可是好机会，教好下御医的好机会啊！机会落到头上，岂能错过？他常年在黑白两道打滚，交情的重要性再明白不过了。能和手握王府腰牌的夏御医搞好关系，那他的人脉就重了很多了。夏仲笑道：“那自然最好，有劳金捕头了。”这是在下分内之责，夏御医太客气了。金镇山喜出望外，他毕竟是郡守麾下，朝廷官员为王爷效力，也得有个开口的，不然容易遭人非议。夏仲开口了，这就好了。金镇山转头吩咐捕快，让外面的百姓有序进来，无病的快快退去，不可喧哗。然后两米高的魁梧身躯往夏仲身旁一站，活像一个门神。捕快这么声势浩大的一管理，那些百姓们顿时就信了。真是王府御医，看啊，捕快都来了。王府的御医能给咱们看病？这是真的，怎么可能？这是王爷仁慈，心里记挂着我们百姓。二牛，你家媳妇和儿子不是病了，还不快带来让御医看看？啥呀？二牛家媳妇早在前天去了，我挖的坟，不过儿子还是要看的，快去快去！一众百姓都动起来了，有病的凑上前来，没病的在一旁看个热闹，还有很多亲戚邻居身患重病却没钱看病的，也都忙着去通知。不一会儿，就有病重的百姓们被带到老庙中，老庙中的御医们丝毫不敢懈怠。看起病来，丝毫不把他们当普通百姓，除了少了些敬畏之心外，简直堪比为王爷诊脉。坐在上首的夏仲看哪一位御医微微颔首，那一位御医就心花怒放；而看在一旁的金镇山眼中就是暗暗感叹。同样是当长官的，他御下靠的是自己的实力，而夏仲能有这份威望，不愧是当日一句话就要了上安云命的人啊！有手段，有条不紊的接诊中。啊！旁边一个病人突然传来一声痛呼，夏仲等人转头看去。只见周庭和正为一个书生拿着小刀割耳后的一颗凤瘤，貌似失手割了其耳朵一下，外行看不出，内行却能看出。王夫人顿时大喜，这周庭和能入御医院，全靠周老匹夫。现在出丑了吧？还想当副院长？哼！夏仲看了一眼，眉头皱了皱，没多说。而周庭和看着夏仲扫向自己的严厉眼神，顿时心里一阵舒坦。阿、啊、好舒服，就是这个眼神，就是这股压力。他不是失手。他是故意的，他老爹的什么副院长梦，他早忘了，他就想让夏仲呵斥他，怒视他，鞭策他，有病。白晶晶又在夏仲耳边冷冷说了句，夏仲却当周庭和不是一杯酒就喝高了吧？不过他看着庭院中每一个都接诊的御医，还有排在后面的病人，怎么没一个过来让他诊治的？主要是他的地位放在那里，加上又说了考校这些御医的话，谁能让他治？考他吗？就在这时，外面传来一阵喧哗声，让一让，让一让，排队。排队，捕快呵斥着，可一道身影竟然冲破了捕快们的阻拦，一步跃出三丈，直接落入了庭院中。一股劲风随着其落地，朝着四面八方弥漫开，却是一个满脸大胡子的大汉，其背上还背着一个年轻人。大夫，大夫，哪位是大夫？快救救我家兄弟！大汉左顾右盼，看着满院的御医，却看不到一个空闲的，倒是一眼看到了前面空着的夏仲，却见夏仲银袍华冠，太年轻，哪里像个大夫？好大的胆子！这里你也敢冲撞，滚出去！那些没拦住大汉的捕快急匆匆奔过去。站在夏仲身边的金镇山却脱口而出一句：“好身法，好功力，能让他说一声好功力，起码是后天八重了。”夏仲也看着这突然跳进来的大汉，他见过金陵郡主练身法，这大汉背着个人，刚刚跳进来那一下，虽然比不上金陵郡主，可也有些路数了。在乔其背后的年轻人软趴趴的趴在大汉背上，嘴里正痛哼着。夏仲眼睛一眯，当即起身。将病人带过来。那些阻拦的捕快刚过来，要将此人赶出去，听到夏仲发话，立刻退下。还有一个说道：“还不快去，夏御医要为你兄弟看伤呢。”那大汉这才将信将疑，背着年轻人走到夏仲面前：“你也是大夫，还是御医？”夏仲没理会他，只是一指旁边桌面拼成的床，放下他。那大汉皱眉，还要再说，却听金镇山道：“夏御医是王爷御医，能害你？”那大汉看到金镇山的捕头衣服，似乎有些抵触。可听其说王爷御医的金字招牌，这才咬牙将背后的年轻人放在了桌子上。啊！年轻人身体一碰桌子就痛呼一声，这声音不高，显然已经是极力忍耐了。夏仲站到桌旁看着年轻人，还没说话，却听一旁的金镇山已经又脱口出道：“三手分古法。”那大汉一听，眼皮跳了跳，没理金镇山，瞪着夏仲道：“你是御医，可能治我兄弟。”金镇山则道：“笑话，苍山城点心派的绝学三手分古法。”只要被拆散了筋骨，就是京城神医府神医都没辙。你这兄弟废了，抬下去吧。他说这话，明着是和大汉说，暗也是告诉夏仲
，这病人不能接。那大汉闻言，竟然也不辩驳，只是苦笑一声。我也是听说这里有御医接诊，还到我兄弟运气够好罢了。他也知道被三手分骨法拆了筋骨的，没人能治，只是适逢其会，抱有一丝希望来碰碰运气。此刻这边的动静颇大，早就吸引了满院的御医和百姓捕快。夏御医刚要医治，就是个治不了的吗？当然，听到金镇山的话，大家也都了然。一些武学商人，那是无法医治的。大汉就要背起年轻人，却听旁边一直看着年轻人的夏仲突然道：“别动。”嗯，大汉诧异看向他。夏御医，金镇山也欲言又止：“这伤治不了啊。”夏仲则伸出手去，直接解开了年轻人身上的衣物。众人这才看到，那年轻小伙的胸前肋骨早就变形，原本平滑的胸膛，此时鼓出一个个大包，形状可怖，乌青带紫，凭肉眼。能感觉到这个大包里面似乎是有个硬物在顶着，随时会破皮而出，而其肩膀、手臂、双腿乃至脖颈都扭曲着。看过来的御医们都惊呼一声：“没救了！骨头被分解错位成这样，还是被特殊手法拆解，没救了！”兄弟，那大汉眼睛一红，竟似要流出泪来：“是我害了你啊！”让开！却听下重一声冷喝，那大汉正悲从中来，一听之下，竟然忍不住退了一步。紧接着就看到夏仲弯下身子，猛地将平躺的年轻人像翻面饼刺的一番。还没等那年轻人痛呼出声，夏仲就在其脊背上一块凸起的乌青脊柱一按，咔嚓一声响。啊！年轻人的痛呼声响起，可这只是个开头。紧接着，夏仲的手就像拼积木似的，在他的脊柱、脖颈、手臂、腰腿上一阵按捏揉转，咔嚓咔嚓的声音不绝于耳。那年轻人的惨叫声也不绝于耳。啊！你这混蛋！胡子大汉看着这一幕，瞬间血贯瞳仁，就要一拳朝着夏仲倒去。金镇山早就防备他，身形一闪，已经护住夏仲，就要出手击退这大汉。却听惨叫声猛地一止，取而代之的是一声疾呼道：“三哥，我没事。”大汉一怔，金镇山也一愣，庭院更是为之一静，因为开口的竟然是那刚刚进来连呼吸都快断掉的年轻人。咔！随着最后一声咔嚓声响起，夏仲的腰板直起。同一时刻，蹭！桌板上从趴着到仰面躺着的年轻人猛地坐了起来，嘶，一片倒吸凉气的声音响起。P.S. 已签约，新书期每天最好只更4 K， 多了应该存稿。丹奇前两天都是1 2 K 打底，实在没学好断章，今天又8 K 多了。庭院中的众多御医、捕快百姓都瞠目结舌，看着那坐起来的身影。不是吧？刚刚进来时软趴趴的，快死了似的，这就坐起来了？他们刚刚只关注年轻人的惨叫了，竟然一时没有关注下重到底做了什么。坐起来的年轻人也低头看着自己的身体，从桌上一跃而下，转了两圈，走了两步，祈祷：“好了，我好了。”兄弟，和金镇山对峙的胡子大汉也惊喜地走过去，看着他那活蹦乱跳的样子，真好了。那年轻人活动了下腿脚，似乎还尝试运转了一番体内真气，确定自己是真的好了之后，这才满脸正气地朝着夏仲感激道：“神医再造之恩，终铁山拜谢。”说着便朝夏仲一拜，夏仲则摆手道：“病好了便去吧。”后面的病人还排队等着呢，说着接过一旁不知何时跑过来的王夫人递出的布巾，擦了擦额头汗水。先前虽然是照扁鹊图鉴操作，可消耗的却是他的体力。如果不是这两天在金陵郡主那儿练了那套动作，单凭他以前的力气，还不一定能行云流水接好对方的全身散骨。正骨接骨不仅考验一个大夫的手法，更考验体力。时机稍微差一点，力道稍微小一点，都接不回去。那钟铁山又是一拜，旁边的胡子大汉也跟着一拜，还要开口说什么？却被钟铁山眼神一拦，然后两者才转身去了，倒是个痛快人。看着那年轻人趴着进来，活蹦乱跳出去，百姓们顿时又是一阵骚动。神了，神医，神医啊！王府御医就是不同凡响，没听见吗？那是这些御医的头头、大官、为王爷看病的，手上能没本事吗？先前我看他年纪轻轻，还以为只是管事的，没想到竟然也是大夫。别说百姓们看下中的眼神不同了。就是那些眼高于顶的御医，也都眼神变了。小世子的怪病，整个王府御医家南郡名医都束手无策，愣是让夏仲给治好了。虽然足够惊奇，可夏仲毕竟太年轻，这些御医只当夏仲是瞎猫撞上了死耗子，刚好会医治小世子的怪病而已，说不准夏仲用的是什么野路子土法子呢。心里对夏仲的医术其实是不太服气的，而此刻亲眼看到夏仲把一个全身骨架都几乎拆散了的壮汉，眨眼间给装了回去。就凭这手正骨之法，也能看出夏仲的医术多高深了。夏大人年纪虽轻，手上却是有真本事的呀。一个个心里的不服气都没了，对这场别开生面的考核心下也更加重视。他们引以为傲的不过两方面：一是御医地位
，二是一身的医术，两者全不如人，还傲个屁！金振山更惊诧不已，下重竟然将江湖中流传的绝不可知的三手分骨法治好了，医术之高真是匪夷所思，难怪年纪轻轻就能被南郡王如此赏识。不过他毕竟是摸爬滚打多年的人物，心性也远比普通人了得，待得那年轻人和胡子大汉一走，便在下重耳畔低声道：“夏御医，那年轻人功力不俗。”应该还在那大胡子之上，他中的又是苍山点心派的狠手，你今日将其治好了，怕是？说到这，金振山欲言又止。武学圈子最忌对头，一个眼神不对，都能斗个你死我活，更别说恩怨纠葛了。你救了的人是别人的仇人，那你也就成了报复的对象了。夏仲明白金振山的担忧，淡淡道：“治病救人，乃是大夫天职，他来这里是病人，我是大夫，就这么简单，麻烦来了再说。”金振山见夏仲明白，也不多说了。心下暗道：点心派虽然霸道，可在朝中的力量终究比不上南郡王，倒也不必太担心。这时又见一个病人进来，不过这个病人不是走进来的，而是抬进来的。夏仲便再度迈步走去，金振山也连忙跟过去。他现在是有些迷上看夏仲施展医术了。老庙外，钟铁山和胡子大汉走出来。九传天下能人异士诸多，今天是长见识了，没想到竟真的有人能治好三手分骨法。大胡子感叹道：“只是兄弟。”人家治好了你的重伤，就算不收枕巾，咱怎么也得亮个山门再走啊！钟铁山回头看了人群攒动的老庙一眼，道：“三哥，咱们的对头，你又不是不知，亮山门那不是谢人家，是害人家。”胡子大汉一听，顿时恍然，连道：“对对对，那对混账姘头可不讲理，还是兄弟你想的周到。不知道身份救了，就是单纯救人；知道身份，那就不一样了。再者，大恩不言谢，空口白话的事儿，我也不干。”钟铁山看着老庙，待咱们的事儿办完了，再好好答谢这位恩公吧。反正恩公的名号已经记下。话落，钟铁山毫不犹豫转身就走。那大胡子想起要办的事儿，又是一急，连忙跟上离去。老庙之中，从夏仲出手开始，就俨然成了他的个人秀。那躺着进去的病人得的是个怪病，摔了一跤之后，便再站不起来。只要一站起来，就头晕眼花，四肢漂浮，眼睛只能看天，不到片刻就会昏倒。此症已经持续了近半年之久。身为家里唯一的劳动力，却病倒在床，已经拖垮了整个家庭。就在一众御医还在琢磨辩证时，夏仲却已经让金振山把那病人提着领子上下左右颠了一番，颠的后者都快吐出来了，才往那儿头上脚下一放。后者满天星的踉跄几步，就在众人以为又要昏倒时，其竟然站直了，直了，走动两步也没昏倒，一切正常。又是一片惊呼，那病人欢天喜地的叩头拜谢一番，这才去了。又是一神迹，紧接着向重症、难症。到了夏仲手上都不需要诊脉，要么立刻下方，要么施针打穴。片刻功夫，在他手中顷刻见好的病人已经超过了众多御医加起来的总和。直看的百姓们叹为观止，金振山和一众捕快都目瞪口呆。伤人容易，救人难。一句话，里里外外都对夏御医服了。而夏仲也开心，一来治病救人，看到那些病患见好的喜悦，他也感同身受；二来面前浮出的提示，也让他喜不自胜。捏魂臂加一，捏魂臂加一，捏魂臂加一。短短时间，他已经累计了近四十多枚捏魂臂，这才是效率啊！就在夏仲乐此不疲的医治病人时，庙外又匆匆赶来一群人。这儿，这一声喊，顿时让那些准备阻拦的捕快们退开了。敢这样喊夏御医的人，他们怎么敢拦？夏仲刚为一中风的病人针灸完，闻言抬头一看，脸上就露出了喜色。爷爷，来者正是夏景堂、夏延慎以及跟在一旁的顾南，身后还跟着一堆提着药箱的大夫。拜见夏御医。一众大夫进院便跪，夏仲连忙伸手拦下，同时上前搀住夏景堂的双手，问道：“爷爷，你们这是？我们听说你带王府御医来南城坐诊，给你做帮手来了。”夏景堂笑道：“我身后的这诸位，皆是南北两城杏林好友，大忙帮不上，一些头痛风寒还是看得了的。”夏景堂虽然自身地位不高，可夏家世代行医，在杏林中的人脉还是有的，这点从和周御医都有交情就能看出。他在医馆听说王府御医在老庙坐诊。这是他，而的是，他岂能不来助阵？夏仲惊讶，消息传得这么快，虽然同样是南城，可老庙街和夏氏医馆还是有段距离的。这怎么好？夏仲连道：“他是御医，吃的是皇家饭，拉出一些闲得蛋疼的御医们一诊没事。可这些大夫却是要养家糊口的，他不能慷他人之慨啊。夏大人莫要客气，大人复达不忘家乡，是我等楷模，能随大人一起坐诊，是我等的荣幸啊。”一位须发皆白的老大夫道。就怕我等医术不堪，比不上诸位御医的圣手，闹了笑话。有一个老大夫也笑道：“夏仲还能说什么？只能拱手道：‘诸位前辈愿意搭手
，是南城百姓之福，延寿在此替南城百姓多谢大家了。”他不以官身说话，而以晚辈自居，透着股亲切。那些本来还惴惴不安的大夫们心中一松，同时也暗暗羡慕：老夏有一个好孙儿啊，身居高位而不傲，富贵通达不忘本，凭这两点，前途不可限量啊！先前谣传夏御医嚣张跋扈，当了官就眼高于顶，纯粹狗屁。夏大人此言是折杀我们这些老骨头了，老大夫们都连连拱手，不敢当，不敢当。夏景堂和夏延深面上都红光满面，连顾南看着夏仲都透着股自豪骄傲。不用夏仲吩咐，捕快们已经将老庙中的桌子搬来，搬空了都不够，还有邻居街坊从自家拿来桌子凑数。诸多御医看到这些赤脚大夫都来了，更是卖力，比不了夏御医，难道还比不过其他赤脚大夫了？说什么也不能剁了御医这两个字的招牌啊！顾南没有单开一桌子。而是被夏仲安排和唯一的女医官周庭和坐在了一起。或许是女人争强好胜的本能激发了，周庭和也不想着再被夏大人瞪眼了，一本正经的支起病人来。尤其是周庭和看到夏仲亲自安排顾南坐在自己身边时的那份亲切，让他竟然忍不住有些嫉妒。至于顾南看他夏大人的眼神，周庭和更是从对方进院就看到不对了。青梅竹马，夏大人心仪的女子，难道就是因为她夏大人才懒得多看她一眼？种种想法在周庭和心里冒出来。于是，一本正经的诊脉使眼睛就时不时的在顾南的脸蛋、胸脯、腰之上乱瞟。脸蛋一般，胸脯一般，腰也一般，凭什么和我比？周庭和心里不服，顾南则是暗道：这位周御医不是中风了吧？怎么眼睛乱瞟啊？夏仲当然不知道这两位女大夫想什么，女人的想法，男人永远不会懂。上午的时间过得很快，主人到时辰了。白晶晶冷冰冰的声音响起，夏仲才发觉已经日上三竿。想起郡主给自己开的假也就是半日，心里暗叹一声。再治完一位病人，叮嘱几声注意事项。那病人别说病好不好，单单这几句叮嘱就觉得暖烘烘的，连连道谢去了。夏仲起身和金振山说了一句，金振山闻言立刻吩咐下去。不一会儿，捕快们便将话传到了百姓耳朵里。今日义诊结束，明日上午继续。百姓们听前半句还焦急，他们还有很多没排上呢。听了后半句，这才放心，打定主意明天早上早点来排队。欢欢喜喜去了，御医们也齐齐松了口气，心里想的不知今日这考核过了没。和夏景堂、夏延慎、金振山等人相伴着出了老庙，夏仲又向金振山道了声谢，今日多谢金捕头了。金振山此刻对夏仲已经不只是畏惧了，还对其那身医术发自内心的钦佩，连道：分内之责，怎敢当夏御医一个谢字？明日夏官在此恭候夏御医。夏仲微笑颔首，然后又和诸多赶来助拳的大夫道了声谢，和夏景堂低声说了两句：“王府有事。”不回家中吃饭了，这才上了马车。周庭和不管什么，依旧硬着头皮上了夏仲的马车，且似乎还有意无意看了顾南一眼。看到顾南似乎眼神有些变化，这才满意。夏仲回到王府，御医们本来还等着考核结果，王夫人还等着副院长的位置会不会掉到自己头上。可夏仲只说了句“诸位表现不错”，便丢下他们，朝着金陵郡主院中走去。其实半日一诊正好，毕竟就算御医闲的蛋疼，可捕快那些助拳的大夫们也有自身的事要忙。凭他面子耗在那里一整日，即便不说什么，也终归不好。今天的收获真大，整整109枚捏魂币。夏仲满眼期待，这109枚捏魂币不知道能捏成什么完整图鉴。面带笑容，夏仲走进金陵郡主的院落。刚进院子，就脚步一顿，却见庭中金陵郡主似乎正要用膳，看到他，一双冷眸顿时微微一眯。主人有杀意，白晶晶连忙提醒道。夏仲心里一咯噔。脸上的喜意顿时散了大半。这金陵郡主不是现在才要为昨晚的事秋后算账吧？夏仲想多了。金陵郡主的想法是，看他那满面春风的样子，外面就那么好，在他院子里，难道自己亏待他了？该杀，装是一门学问，尤其是别人知道你装，你还不能让别人知道你真的在装的时候，这门学问至关重要。夏仲心里想了 n 多种该怎么面对金陵郡主的想法：装不自然，装理解，装坦然，装失意。反正不能转身走，就像面对一只敏感的老虎，背对那是找死。就在夏仲头脑像风暴般运转的时候，结果白晶晶在他耳边又道了句：“主人，杀意没了。”夏仲，好吧，浪费感情。夏仲深吸一口气，看来金陵郡主自己想开了，本来就是梦游而已，哭而已，有什么大不了的？只要别知道，舔他这事就行。他大步走进院中，朝着金陵郡主躬身行礼，金陵郡主却似乎懒得多看他一眼。默默用着自己的午餐，仿佛没他这个人似的。夏仲也不多触着眉头，当即告了声退，朝着自己的木屋中走去。回到木屋中，片刻就有内侍将午膳送上，八个菜一个汤
还有王府佳酿。用过午膳，夏仲坐在床榻上，看着自己的手指尖，那里其他人看去什么都没有，可夏仲却能看到有着整整一百零九枚虚无捏魂币。从得到捏魂图鉴到现在，他还是第一次一口气捏这么多捏魂币。啵儿，伴随着虚无的硬币声响起，夏仲的眉头一挑，一连串的提示已经跳动在他面前。获得东方不败灵魂图鉴碎片加三十。获得剑神谢晓峰灵魂图鉴碎片加十一，获得神扁鹊灵魂图鉴碎片加六，获得神张三丰灵魂图鉴碎片加四，获得战国庄周灵魂图鉴碎片加三十六，获得春秋孔圣灵魂图鉴碎片加四十，获得八宝童图鉴碎片加十八。恭喜集成东风不败灵魂图鉴，恭喜集成孔圣灵魂图鉴。夏仲看着眼前这并不算多的提示，其中有两条让他有些诧异：神扁鹊图鉴。神张三丰图鉴，扁鹊图鉴他已经集成了。这神扁鹊图鉴是个什么？不过看前缀，明显比普通扁鹊图鉴高一个档次。而张三丰图鉴碎片，他还是第一次看到，直接前缀加神，毋庸置疑，逼格拉满。当然，这种前缀的碎片明显很少。而除了这两个，剑神谢晓峰图鉴是下重比较期待的，竟然捏到十一个碎片都没集完整。也对，图鉴不同，集成完整的碎片需求数量也不同。可惜。不能查看到底有多少图鉴，进度有多少。扫了一眼碎片，夏仲最后看向两个集成的完整图鉴。这两个图鉴，第一个就让夏仲表情有些古怪。东方不败图鉴，会是什么能力？不会和我想的一样吧？这一刻，夏仲的感觉有些奇怪，似乎期待，又似乎抗拒，就像是一种集卡收藏家对卡片的特殊情感吧。有些卡片你不用，但得有。捏魂图鉴浮现，两张崭新的图鉴悬浮而起。一张整个图鉴都为粉红色，图鉴中有着一个妩媚到极致的身影，身周缠绕红色丝线。要不是那胸部平的像 A4 纸，下重几乎都看不出其本性为何了。东方不败灵魂图鉴拥有转换性别能力，为一次性图鉴，此转换不可逆，使用需谨慎。负只可由男转女，可对他人使用，需手掌碰触目标。噗，下重差点吐血，还不如他想的那种能力呢。不过对他人使用可还行，一掌下去，某个物件没了。是不是太作孽了点？恭喜主人离妖的方向前进了一大步。白晶晶冷冰冰的声音响起。作为魂师，他也能看到图鉴讯息。没搭理白晶晶，最废图鉴。夏仲为这张图鉴打下了标签，然后看向另一张完整图鉴。黑白水墨般的色彩渲染下，一位面容和善的老者立足其中，他的眼中都是博学睿智的光芒。孔圣灵魂图鉴，学习能力提升，且教导弟子可反哺自身，弟子提升。自身同样获得些许提升，夏仲这才神色微整，仔细查看这张图鉴，学习能力提升，毫无疑问是学东西更快。而教导弟子反哺，有些像是三人行必有我师的味道。弟子提升了，他也能提升，就是不知道这里的提升只包含学识一方面，还是包括功力。好图鉴，夏仲心中暗喜。第二个能力暂时用不上，可单单学习能力提升就了不得了，毕竟他自己也能感觉到自己的学习能力一般。前世不是学霸就算了。前几日精灵郡主教导那套动作，更是教了九次，他才勉强学会。从精灵郡主施展一次就问他记住了没？看来似乎人家当初学的时候就看了一遍。一百零九个捏魂币，捏成两大完整图鉴碎片，虽然有一个不靠谱，可夏仲心中还是满意的。尤其是孔圣图鉴，第一个能力需要激发才能凸显效果，可第二个能力显然属于被动触发，前途远大。相比起来，东方不败图鉴算个啥？看来正经的东西还得是正经人才能给。捏了魂币。夏仲又吩咐内侍烧水沐浴了一番，这才歇息了。上午义诊病人不少，夏仲如今虽然依靠精灵郡主教的动作，感觉身体素质有所提升，但也只是比过去强一点而已。高强度工作下，岂能不累？醒来的时候，夏仲还是被精灵郡主练功的声音吵醒的。走出木屋，便看到精灵郡主又在修炼身法，其换了一身干练的黑衣，外罩嵌着金丝的黑色短衫。这还是夏仲第一次见郡主穿黑衣，那纤细的腰肢上系着一条浅红色的带子。脚下踏着黑色蛮靴，修长的长腿凸显无疑，其身影在满院的花丛间来回穿梭，当真赏心悦目。看得远处的三个小丫鬟也是眉飞色舞。精灵郡主在下种出来的一瞬就看到了，不知为何，他平日练功时绝对心无旁骛，可下种一出来，便忍不住分心注意着这边。或许是因为他心里有很多疑惑，比如下种为什么会吹奏他娘亲家乡的乐曲，只是学识渊博碰巧，还是种种疑惑。嗯。就是这些疑惑，可精灵郡主没注意到，她关注的只是夏仲看她时的神情。女为悦己者容，她今天换了一身衣裳，她今天头上换了发饰，她是不是注意到了
，是不是能抵消昨晚看到的他的狼狈？可惜他从夏重的神情上看不出赞许还是其他。瞎子，金陵郡主心里莫名其妙有些恼。夏重当然不是瞎子，甚至他都愣住了。在走出木屋前，夏重就激发了刚集成的孔圣图剑。走出来一看，金陵郡主练功，那身法挪移，那每一步的起落，腰背之间的配合，在他过去看来，只是叹为观止的认知里，竟然很简单。他的眼中就像有一个摄像机在记录着精灵郡主的一举一动，分析着那一举一动的作用，然后烙印在他的脑子里，融入到他的身上，仿佛是自己练了成百上千遍。夏仲毫不怀疑，他学会了，这这就是学习能力提升，这提升的不是一点点，是一点点啊。P.S. O.G.T. 下划线 L.T. 欧老大说了，写太多度过新书期都没法上推了，今天就这了。孔圣图鉴的学习能力提升强度真的让夏仲惊喜。修行两大要素，一是自身资质，二是勤学苦练。勤学苦练也可以理解成悟性不足。有些东西，悟性高的人看一遍，甚至听一遍就明白，就会了；可悟性低的，就得看一百遍，练一百遍。不管是前世掌握一门学科，还是这个世界掌握一些绝学，都不是大力出奇迹的。勤学苦练为的是什么？就是熟悉、掌握。孔圣图鉴提升的学习能力，毫无疑问让下重的这方面短板瞬间补足。而且远远超出大部分人，只是有些东西学会了也不能用。高深的武功都是用充沛的真气来支撑的，像精灵郡主施展的身法，那高来高去，踩在一朵花瓣上就能像滑翔机似的飘出十数丈距离。其中的力道奥妙，夏重是懂了，可他能做到吗？做不到。当然，只是现在做不到。夏重坚信，只要解决资质问题，在不远的将来，自己一定能够后来居上。起码，孔圣图鉴已经让他看到了希望。又是一个子时候。月色笼罩在院子内，花丛中有鲜红色的花朵，像是一团团火焰在月色下摇曳。郡主早些歇息。夏仲从金陵郡主的房中出来，脸色微松。没想到金陵郡主装傻充能的功夫比我都好。夏仲暗道，在确定金陵郡主对自己已经没有杀意后，他也想过金陵郡主面对昨晚试探的结果会如何处理，无非两种：一种是挑破，如果挑破，一定会询问他为何会那曲调。夏仲也早就想好了应对。比如恰巧在古曲上看到过，也正好吹了那曲子而已。第二种就是装傻充愣，当什么事都没发生，大家最好都忘了这件事。看来精灵郡主选择了第二种，夏仲也觉得最好。也对，梦游毕竟不是一件光彩的事，尤其是对一个高高在上的郡主而言。夏仲面带笑容，朝着自己的木屋走去。今天他的心情颇好，图鉴大有收获，精灵郡主的麻烦还解决了。嗯，就剩资质问题。回到木屋中。夏仲又练了一套精灵郡主教的那套动作，这种能够强身健体的动作可不能剁下。练完之后，夏仲才睡下。白晶晶又出去闲逛了。南郡城每天都有人死，夏仲在没把所有的图鉴捏成前，是不会放过每一个死者心愿的。半个时辰后，勤劳的像个小蜜蜂似的，白晶晶回来了。小小的身影二话不说，站在夏仲的额头上，又啃了一口。诸多讯息浮现在夏仲脑海中，又是诸多死者心愿，将那些西整理了一回。夏仲暗道一声：“接下来的日子还有的忙了。”这才被子一盖，准备睡去。可他刚把被子盖过头顶，呜，一阵哭声响起，蹭！夏仲瞬间坐了起来，又来。主人，这郡主装上瘾了。白晶晶站在夏仲的手掌上，冷冷道：“夏仲皱眉，不会吧？以精灵郡主的骄傲，不会这么无聊装两次吧？那种样子让别人看到，别说一个高高在上的郡主，就是他都受不了。如果不是装的，抓取资质。”白晶晶看着主人道，冷冰冰的眼神充满了犯罪渴望。不管了，睡觉。夏仲蒙上被子，不做理会。白晶晶撇了撇嘴巴，可那断断续续的哭声传来，像魔音似的灌入夏仲的耳朵里。终于，夏仲忍不住了，被子一掀，开始穿靴子外袍。白晶晶站在夏仲耳朵上，低头道：“主人又去吹笛子。”夏仲，他走出木屋，一路来到精灵郡主房间前，顿了一下，这才推开房门。熟悉的一幕映入眼帘，精灵郡主穿着白色的单衣，蜷缩在地上，哽咽的哭泣声从其被青丝盖住的面颊上传出，玉手中虚握着那只玉笛。夏仲眼睛看向正漂浮在面前的白晶晶，眼神询问：“是不是装的？”白晶晶看了精灵郡主片刻，冷冷道：“没有杀意。”夏仲心中微松，没有杀意，那就是真睡着了。也对，梦游这回事，如果可以控制，也就不会有了。而且他也不觉得以精灵郡主的身份会和他装两次这种把戏。看着蜷缩在地上的精灵郡主，夏仲心中自然而然升起念头：这是不是他下手抓取精灵郡主资质的最好时机？
。冷不丁的，夏仲又想起了金陵郡主伸出舌头的那一幕。白晶晶看出了主人的念头，又道：“主人，虽然没有杀意，可这郡主未必真的睡着哦。”夏仲一怔，心中升起的念头顿时凉了下去。白晶晶则直接飞到金陵郡主被青丝盖住的脸上，狐疑的看了一眼金陵郡主的面颊，然后小小的身体飞到夏仲耳边道：“没有泪水，干。”这郡主还让不让人睡觉？夏仲心里顿时暗骂一声，又是装的。金陵郡主想干吗？难道是想试试他会不会对睡着的棋做什么事？比如想知道第一晚他真的梦游时，夏仲是不是只吹了笛子，是不是还干了别的？除了这个可能，夏仲实在想不出还有什么理由能让这个高高在上的郡主做出这种事了。这就是夏仲想多了。以金陵郡主的性格，要是觉得他还做了别的什么，昨晚他就活着走不出去。深吸一口气。不管这精灵郡主想的是什么，夏仲既然已经踏进这房间了，精灵郡主又是装的，那他就只能做一件事。他走到精灵郡主身边，俯身抽出其玉手中虚握的玉笛，缓缓吹奏起来。笛声响起，精灵郡主的哭声瞬间停止。夏仲心里暗骂一声，精灵郡主那青丝下遮掩的面颊上却浮现出了淡淡的笑意。白晶晶看到了，冷冰冰的脸上露出一丝迷茫，这表情和其前两晚夏仲吹响笛子时的模样如出一辙。白晶晶也难以看出这位郡主是不是故意装成这样。假如不是呢？难不成这郡主就是想让主人给他吹笛子？金陵郡主听着耳边的曲调，这丝淡笑是真真切切的。他今晚躺在床上翻来覆去，难以入睡，脑海中都是诸多疑惑，有几次甚至忍不住想要直接把夏仲抓来问个清楚。可最后他发现，他对那些疑惑的答案并不在意，他只想再听听这笛声。可是难道直接抓来夏仲，让其吹笛子？那不是把他昨晚装睡的事暴露了？任他武功再高。地位再高，也是绝对做不出这种事来的。所以，他理直气壮的又用了这个法子。反正自己狼狈的模样也都被他看过来，装一次也是装，两次也是装，索性装下去算了。装一装，能听着笛声入睡，还不错。反正他又看不出来，只要自己不尴尬，整个世界就不尴尬。可惜他这次装了半天都不见夏仲过来，金陵郡主心里就怒火直飙升了。如果夏仲再不来，他不保证不会直接过去把夏仲的木屋拆了，问他个究竟。就在这时，夏仲来了。嗯，还是熟悉的曲调，那让他惬意的曲调。或许，等他走火入魔的病症痊愈了，将夏仲扣在这里吹笛子也不错。带着这个想法，金陵郡主安逸的睡去了。夏仲感觉金陵郡主哭声停了许久，感觉对方这是满足了，然后放下玉笛，默默走出房间，仰头看着天边的圆月。这日子什么时候是个头啊？不管金陵郡主怎么做，夏仲的死者心愿还是要完成的。第二天天一亮。夏仲便再度到御医院叠卯了，当然目的还是要再拉十个御医出去坐诊。本以为知道了自己的目的，今天他再抽调人手会有些麻烦，少不了得拿出御医总官的架子来敲打敲打。可让他没想到的是，刚一进御医院，王夫人和周庭和已经带着十个新面孔的御医在吼着了。大人，卑职已经准备多时了，就等您来训话了。王夫人还是首当其冲的跑到夏仲面前，弯着腰道：“请大人训示。”十个御医都齐声道，包括周庭和在内。且周廷赫的目光比起那些平均年龄都在四十往上的御医们更加灼热，那样子仿佛恨不得夏仲多训斥他几句一般。夏仲看着这场景，哪里还有什么训斥的？按道这些个御医赚了性吗？给平民百姓看病都这么积极？昨天那一份田英柏王府御医架子才是正常的吧？不过他也懒得多思索这些御医是怎么想的，只是目光在诸多御医的面庞上一扫，便颔首道：“出发吧。”然后转身负手朝着府外走去。王夫人像个哈巴狗似的，连忙走在夏仲身前引路，仿佛平坦的青石路上会出现一个坑似的。身后的御医们也是个个昂首挺胸，斗志昂扬，就像一群要去赶考的学子盘。不为别的，就在片刻之前，他们才好不容易争取到了这次陪夏大人坐诊的机会。听说夏大人是为了考校我等的医术，论医术，我可不比周御医差。昨天回来，大人只说了句不错便离去，想来对那几个不甚满意。我等今日可要好好表现，机会啊！就算坐不上副院长之职，能和夏大人一起坐诊，这也是清静的机会。听说夏大人的医术可了不得，可不，如果在夏大人面前露个脸，不说副院长之职，说不准我这做了五年的九品也能往七品抬抬了。在御医院混了这么多年了，谁不想比同僚更进步一点？九品在七品面前，那是注定永远抬不起头来。这也能看出周御医在位的时候压得他们多狠。周御医根本不给他们表现的机会啊！且平时做的再好，做不到上面人的眼里，那也是瞎忙活。久而久之，这御医院都快成养老院了。现在夏大夫一上任，就是雷霆手段，就连那些不想动弹的老御医也看出不同来了。
看着一群御医为了跟随夏大人出去坐诊的一个名额，都要争得头破血流似的，不禁感慨：一朝天子一朝臣，这御医院的天要变了，风气也要变了呀！年轻人就是有朝气，而且夏大人的手段魄力，比起周御医来，实在高的不是一点半点。夏仲哪里想那么多，他只盼着捏魂币更多一点，集成的图鉴更多一点，顺带为百姓们做点好事，何乐不为？来到南城老庙，刚进巷子口，此刻才是朝阳出生。可老庙街上已经是人声鼎沸，御医们来了，也不知道是谁喊了一声，顿时此起彼伏的声音响起：“御医来了，真来了！我昨天听说还当是假的，别插队，我已经排了两个时辰了。该死的，谁戳我痔疮？”夏仲走下马车，金镇山已经带着两个捕快大步到了他面前：“夏御医，今天这人有点多，卑职已经抽掉了160名捕快，还是有些捉襟见肘。”金镇山开口便道，满脸惭愧，他也没想到。今天的老庙街会来这么多人，也是消息传播的太快了。不仅是南城这片，就是其他三城都不少百姓赶来。病人有独自来的，但更多还是家属陪伴的。凑起来人数没有一千，也有九百。他的一百多位捕快的确有些不够看。夏仲看了一眼人群，刚刚白晶晶已经打了个前站，他心中早有准备，倒是不惊奇，朝着金镇山微微拱手：“金捕头辛苦了。”金镇山连道：“能和夏御医共事，是卑职的福分。”话落便投前开路。夏仲带着身后一群御医朝着老庙内走去，却见夏景堂等人已经到了。不仅昨天的大夫们到了，还多了几位。他上前又是一番致谢。那群新来的大夫们同样的受宠若惊。按道老友们所说不虚，这位夏大人果然是谦谦君子。夏仲和爷爷说了两句，又和老爹夏延慎低声道：“爹，爷爷年纪大了，不可太过劳累，一会儿让他少接诊几位病人。”夏延慎则道：“你爷爷的性子，你又不是不知，看病从来不累，这话你说去。”夏仲无奈，只能在走到顾南身边的时候，低声说了几句关照的话。顾南丢给了他一个白眼，神情却有些小女孩的意味。放心吧，夏大人，我不会让师傅受累的。夏仲有些诧异，难估今天的神情，可也没多想。他没发现，顾南说这话的时候，眼神是朝着他身旁的周庭和瞟的。周庭和眼神一眯，挑衅，绝对是挑衅，感觉到我的威胁了。很好。周庭和不仅没有忌惮，反而有些亢奋，在夏大人眼里。是没存在感了，只能在顾南这里强刷存在感。有些事本来没有，或许争着争着也就有了。白晶晶晃荡着两条牙签似的腿，坐在夏仲的耳朵上摇头。战争开始了，遥想当年我和紫霞，不对，我就是个图鉴。他说什么夏仲没听清，不过也没在意。接诊已经开始，他也坐在了最上手的桌案后，一大波的捏魂币正朝着他走来。老庙中的义诊如火如荼的进行，外面则远远停着一辆马车。这辆马车或许比不上雷然独特。可华贵之处，却是还要超过下重的御医总官专车。马车内坐着谁不知道，只能看到那窗口上绣着云纹的布帘微微掀起，一只好看的丹凤眼眸正瞧着外面。只见那长龙般的病人队伍，一些病殃殃的病人进去，出来就喜笑颜开；有几个一瘸一拐的，出来更是生龙活虎，看得这眼睛也慢慢眯起。这时，一个小厮打扮的精壮汉子快步走到马车前，单膝跪地道：“小姐，已经探查清楚了，那些御医的确了得。”尤其是那位姓夏的御医，医术堪比神医府的神医啊！这精壮汉子眼中都是难以置信之色。如果不是亲眼所见，他都不信这世上还有这样的医术。你见过神医府神医？马车里传来一道声音，那精壮汉子顿时一滞。京城神医府那是何等地位？府内神医就算是皇宫大内，要请都得毕恭毕敬，像离得远的王爷们都难请到。南郡王小世子病了，硬是没请来。当然，连他家主人也难请，他哪里见过？不过看来钟铁山那小子倒是没骗我，去拿我的牌子，请他和我走一趟。马车内的女子道，说着扔出一块镂刻着“万寿”二字的玉牌来。那精壮汉子向街子家孩子连忙接过，到了声势，转头朝着老庙内去了。王府御医说亲就请，那小厮竟也没觉得丝毫诧异，可见这马车上的女子身份何等不凡。老庙中，夏仲送走一个病人，眼前浮现出一行提示：完成死者心愿。获得捏魂币加一，夏仲又扫了一眼此刻积累的捏魂币，短短一个时辰，已经达到了九十七枚，明显今天的效率要比昨天还高得多。照这样下去，今天上午这趟一整完，他怕是的收获两百多枚捏魂币。两百多枚捏魂币啊！想想前世三年，他也就捏了这个数量吧。其实夏仲还想多了，全靠偶遇，夏仲就算十天偶遇一个鬼魂，一年也才捏三十六个捏魂币，更别说还得花时间去完成这些死者的心愿。很多时候，死者的心愿太离谱，他都完成不了，所以基本都是替死者安慰一下家里人这种活。毕竟能力放在那里。
哪像现在？就在夏仲满心欢喜的时候，耳畔传来了一阵不和谐的声音：“你这个人怎么回事？都说了此药三剂见效，才喝了一剂药，就说本官诊治无效。既然不信本官，还跑来这里干什么？速速离去！”这是周庭和的声音，其声音虽不高，可就坐在夏仲身旁，夏仲自然听到了。夏仲的眉头微皱，转头看过来，却见周庭和和顾南的桌案前趴着一副人，正捂着心口，面露痛苦之色。其旁边一位十七八岁的少年弯着腰，连道不是，眼神里有着畏惧。大人恕罪，我们是些乡野粗人，没见过世面，只是病急才冒犯了大人。大人千万不要往心里去。他生怕这位女御医一怒之下治他们娘俩的罪，人家那可是御医，就算坐在老庙里也是御医，身份摆在那里呢。娘，我们走吧，而再想想办法。他搀扶着妇人就要站起来，那妇人也不敢多留，嘴里呢喃着自责的话：“慢。”一道声音响起，这声道不是夏仲开口。夏仲心里的确正对周庭和的态度不满，不过这个世界和前世不同，身份地位的烙印在那里，要给周庭和灌输为人民服务那种思想是强人所难。这一想倒是慢了一拍，刚张了张嘴，这声音已经响起了，不由目光一转，见竟然是周庭和身旁的顾南开口了。夏仲也就把到了嘴边的话咽了下去。顾南从桌案后起身，走到妇人身边，抬起妇人的手腕摸了摸脉，一边摸脉一边询问病情。周庭和神色难看，可看到夏仲已经朝着这边看来，倒是没敢阻拦。被顾南询问病情的那妇人先前被周庭和这位女御医一声呵斥，唯唯诺诺，不敢多说。倒是身旁那少年更关心老娘身体，见是和御医坐一起的大夫询问，连说道：“我娘这病有一段时间了，就是干咳、气短，胸肋处有些疼。”周庭和此时淡淡开口道：“我已经诊过脉，此症为痰瘀，且他已经说过有乡野大夫开过化痰止咳的药，可越吃越严重。”甚至到了无法卧床的地步。方子我看过，虽然疏漏了些，可也对症。所以我推测瘀症并非在胸腹之中，可能为脑瘀。开药三，即绝无差错。是，大人的诊断定是没错的。那少年连道：“他可不敢说御医诊错了，只能怪他老娘病得错了。”他娘昨晚依着方子抓了药服下后，症状却是没有丝毫减轻，甚至更加重了些。今日才想着来请再诊断一下，没想到一下子触了这位御医的眉头。也对。人家给王爷贵人看病的御医，能给他们看病已经是福分了，还敢质疑人家看的不准，不是自找麻烦是什么？顾南没看周庭和，对方的话里有话，说乡野大夫已经看过了没用，是指他也是乡野大夫，再看也比不上周庭和这个御医有权威。不过他懒得计较这些，只是看着老妇人，温和问道：“大娘，您这病可还有什么症状？”妇人见顾南亲切温和，心里的慰藉少了几分，道：“就是站着坐着都还好，一躺下就感觉喘不上气来，眼前都黑了。”这正是脑瘀之症。周庭和淡淡一笑，这话他昨天已经听过了，所以才得出了脑瘀的诊断。脑瘀也就是脑袋里有淤血。夏仲根据这个世界，夏仲的半吊子医术记忆，推测应该就是前世的脑血栓了。大夫们诊脉，脉象可推测出体内有淤堵，但是这淤堵在哪里，就得看症状了。周御医的诊断应该没错，脑内淤血，站起来时血流向下，自然症状减轻；躺下血流上颅内，症状自然重了，头晕、麻木。还会昏迷，却是一位御医摸着自己的长长胡子开口道：“说完，还朝着夏仲瞟了一眼。这里的这点小风波已经吸引了好多人的注意，不少御医大夫都看过来。普通伤寒之类的病症，哪里能显出他们的医术高明？只有这等疑难杂症才能凸显医术啊！尤其是当着夏大人的面，当然要露露脸。是是是，我娘就昏过去两回。”那少年连声道。那大夫得意的颔首。闻言，不少御医大夫也都点头附和。不过王夫人倒是质疑道。脑瘀重些的确会麻木体痛，可不会胸痛咳嗽，这又是为何？那就是伤寒加脑瘀。周御医该是想到了。一位御医又道：“因咳而肺肿，胸口自然疼痛，这是两症。”没错，我开的方子已有坚固，三剂之后定能见效。周庭和自信道：“见众多御医大夫都说周庭和诊断没错，那少年更是低头不敢多说。人家这么多大夫说没错，还能有错吗？只觉得是自己见老娘病痛太着急了些。”夏仲心中暗叹。正要开口，却听顾南已经解口道：“不对。”嗯，周庭和黛眉一皱，心道：“这顾南是铁了心要和他唱反调了吗？”他刚要开口，只听一道声音传来：“肃静。”这两个字声音不高，但是一瞬间，不管是御医还是大夫，百姓都闭口不言。周庭和的话更直接咽了下去，因为这次说话的是夏仲。夏大人开口，就是到了门口的屁都得憋回去。顾大夫，请你专心诊断。夏仲看着顾南道。顾南看了夏仲一眼，眼神中带着奇特神采，也没多说，当即凑到妇人胸口倾听起来。
。众人静默着，静看顾南如何诊断。而且不管是御医还是其他大夫们，眼神都有些奇异。这本来是周庭和的病人，现在却是顾南在重诊，明显是觉得不对症。这在大夫圈子里就是一种比拼。哪个大夫都不希望自己手上的病人被别的大夫治好，更别说两者身份，一个是御医，一个是医馆大夫了，俨然代表着两方权威。夏景堂和夏言甚都不由为顾南捏把汗。顾南这孩子今日怎么了？平日可是很柔和的，怎么今天跳出来和御医叫板了？夏仲则平静看着顾南诊治。只见顾南在那妇人胸口聆听片刻，又看了看咽喉，片刻，其抬起头，然后再略一沉吟，提笔在桌案上的草纸上刷刷写就一幅方子。写完一看，似乎还有些犹豫，便要朝着夏景堂走去，让师傅把把关。周庭和看到这一幕，便冷笑一声：“一个没出师的黄毛丫头。”也敢胡乱下药，吃死了人你偿命吗？顾南闻言脚步一滞，恼怒看向周庭和。周庭和这一句话，顿时让那少年都有些狐疑，看向顾南手中的方子。夏景堂见徒儿受困，护徒心切，就要起身搭救。可夏仲已经开口问道：“顾大夫，你下此药可有根据？”顾南看向夏仲，见夏仲一脸的严肃，心下不由气往上冲，还以为夏仲当了御医总官，也开始向着御医这块金字招牌了。他这一气，气势反而更足。朗声道：“夏大人，我听这位大娘喉中有水流起伏之声，诊断该是胸悬之症。胸中有滞留之水不泄，躺下便堵住气道，呼吸不畅，自然昏厥。方开此药，服药两剂即刻见效。”一众先前还自信的御医一听这话，顿时议论纷纷。周庭和也眉头皱起：“胸悬即胸腔内有水悬浮，也会有瘀症之象。只是周庭和可没想过，听一个平民百姓的胸脯，难道真是？不，肯定是错的。”可夏仲文言却面露笑容，扫了一眼那方子，颔首道：“好，就开此药。”夏大人发话了，当即一片哗然。这两日谁不佩服夏御医的医术？他既然说好，那就是对症了。少年也是一喜，说实话，他也想让夏御医看看，奈何一来轮不上，二来他老娘毕竟是妇人，不好去叨扰夏御医。听夏仲说好，哪还犹豫？当即千恩万谢的从顾南手里接过方子，带着老娘出去了。反倒是顾南呆了一下，然后才反应过来。夏仲还是向着他的，不过没好气的瞪了夏仲一眼，这才回到桌案后。周庭和脸色就不自然了，这场无形的比拼是顾南胜了。夏仲虽然没说什么，可其他御医，尤其是王夫人，那眼神分明表明他丢御医的人了。反观顾南，却让不少大夫都刮目相看。他败了，他从小到大什么时候败过？一比零。白晶晶懒洋洋躺在夏仲的肩膀上，冷冷道：“夏仲笑着，南姑的医术还是了得的。”绝不逊色这些御医，只是被夏景堂护得太死，这才没有独当一面的魄力而已。这一次倒是个试炼的机会，当然他也不能怪周庭和，人家看病就是那个套路。只希望他日后更加谨慎吧。他心里想着，没瞧见旁边金振山大步走来，沉声道：“夏御医，可否借一步说话？”夏仲一怔，看向金振山那一副严肃表情，疑惑这是出什么事了。当即随着金振山走到一旁，这才问道：“金捕头，何事？”金振山沉声道。夏御医，有人请您出诊。夏仲笑了，道：“本官在这里坐诊就是出诊，只要是病人，尽管进来便是。”金振山则摇头道：“怕是不行，夏御医，您得走一趟了。”嗯。夏仲眼睛微眯，谁这么大口气？他可是南郡王府的御医总官。金振山也不卖关子，粗大的手掌摊开，露出一排，玉牌上镂刻“万寿”二字。夏仲看到那牌子上的“万寿”两个字，心中顿时一沉。万寿园。大周朝以武立国，武学集中之处是哪里？自然是诸多门派。门派出身的弟子，有的在朝中做了大官，有的做了大将，甚至就连如今的皇室周家也是门派出身。宗门不会去当皇帝，但权势遍布朝廷，绝不是一句空话。想想这个当王爷的是那个将军的师兄，这个当郡守的是那个都督的师弟，这份影响力谁敢小觑？而万寿园背后就是南郡最大的门派清玄门。据说万寿园的老爷子便是清玄门一代祖师，当年是跟着大周皇族打天下的，实力深不可测，功劳无算。之后天下平定，老爷子定居南郡，直到过世，比老爷子小四十多岁的老夫人就执掌了万寿园。这位老夫人或许本身功力不高，可人家能生啊，生了十九个女儿，七个儿子。这十九个女儿不是嫁给名门之后，就是嫁给一方大吏。别的不说，万寿园三小姐嫁的就是南郡太守袁世安，南郡人称三姑奶奶。据说袁世安能成为南郡太守，都有这位夫人的功劳。除了女儿，其七个儿子也是个个了得。二儿子顾香杰乃是北安郡城的郡守不说，其他几位也都不差多少。
再加上南郡最大门派清玄门的渊源。由此可见，万寿元的地位有多高。金捕头握着手里的玉牌，脑门上已经渗出细汗，仿佛那不到三两钟的玉牌都快把他身子压垮似的。他没说话，因为他已经看出夏仲是认识这块玉牌的了。也对，南郡城就算是不识字的，也认识这块牌子代表着什么。静等夏仲决定便是。片刻，夏仲终于开口：“有病人就来此接诊。本官是坐诊，不管是百姓还是什么大人物，都一视同仁。”金振山眼睛一瞪，仿佛自己听错了。夏御医，这可是？金捕头就这么和给你牌子的那位说便是。夏仲摆手，然后转头去桌案后继续坐诊了。金振山呆站在那里，他的大老板是郡守，以郡守和万寿元的关系，如果是普通大夫，他看到这块牌子就是绑，也得把这个大夫绑过去。可夏仲不是普通大夫啊。那是王府御医，三品官职，更别说夏仲腰里还别着一块王爷御赐的金牌，绑夏仲，除非他嫌命长了。南郡王就算比不上万寿元的影响力，可地位也是绝对比万寿元高的。在那里呆呆看了夏仲斩茶时间，看夏仲一点都没把这牌子放在心上似的，是打定主意不理会了。金振山才咬牙，脚步沉的和装了铁似的朝老庙外走去。他得想想怎么说委婉。夏仲不怕，他怕呀。金振山此刻都有些后悔。不该来这里啊！不过不来这里，如果夏仲出了点事，雷然第一个让他倒霉。哎，那些平头百姓只看他黑白两道通吃，何等威风，却不知在更上一层的强者眼中，他就是个小蚂蚁，谁都能把气撒在他头上。夏仲一边为一个病人诊病，一边瞥了眼睛镇山的背影，心中也在沉思。万寿元影响很大，以这个世界夏仲的记忆来看，南郡城三大巨头，万寿元就是一头。南郡王是皇家，郡守是公家。万寿元最是超然，如果他能够搭上万寿元的关系，身兼两大巨头背景，肯定在南郡城横着走了。可是夏仲不想，多大的好处就有多大的风险。他没忘了小世子诊病时众多名医被杖毙的场面，也没忘华佗要给曹操开颅被夏玉拷问致死的下场。这位大人物的病扁鹊图鉴能治吗？可以治吗？夏仲不愿去掺和，我已经是王府御医，无需再多沾其他。最关键的还是我本身实力。夏仲心中暗道：“只有自身实力足够，才是定海神针。其他在威风也是虚的。”老庙外，小厮从金振山手中接过玉牌，看着金振山解释了半天，这才一句话不说，转身回到马车前。“小姐，那御医说，所有病人一视同仁，要诊病便来这里。”小厮简明扼要的禀报道。良久，马车里没有半点声音传出，小厮的额头上也冒出了汗水。就在他的汗水都要滴到地上时，马车传出了声音。好大的架子，似乎生怕马车里的人说出什么要求。小厮身形一颤，连道：“听说那夏玉衣身上有王府腰牌，很受南郡王器重。”果然，马车又是一进，砰！紧接着传来一声木头断裂的沉闷声响。小厮不敢抬头，回去。马车里的声音传出，这精壮的小厮顿时松了口气，连忙踏上马车，抽动马鞭离去了。就在这条街道上，远远的过来两道身影。这两道身影的影子在地上拉长，却只能看出一道人影，因为其中一位是被推在轮椅上的。木质的轮椅，四个镶了金铁的小轮子缓缓地转过来。轮椅上的人看着老庙前排着长龙的景象，突然开口：“这是那条老庙街吧？”宗主好记性，是那条街。其身后的身影恭敬道：“不一样了啊，十一年没来南郡，变化不小，一间快榻的破庙都变得香火鼎盛了。”轮椅上的身影感叹一声。过去瞧瞧他们在拜什么佛。是，轮椅被推到老庙前，推轮椅的身影当前走过去观看聆听一番。这才面带讶异的转身回来，恭敬道：“宗主，这些人不是拜庙的，听说是王府御医在这里坐诊，不收诊金。这些人都是来看病的。”王府御医，轮椅上的身影也诧异：“哪个王府？是云师地府上。”那站着的身影道：“南郡还能有哪个王府？当然，这话他不敢说。”短暂沉默，旋即一声轻笑响起。云儿这小子倒是脾气变了不少，知道名声疾苦了。好啊，我陪宗主进去瞧瞧。不了，看病多没意思。刚从京城那神医府出来，我看到大夫就心烦。轮椅上的身影摆手，走去城里看看。是，宗主。那身影推着轮椅离去了。明明有些拥挤的街道，可是只要那轮椅所过，那些百姓们都自然而然的让开，还丝毫察觉不出异样。午时，一上午的义诊如期结束。夏仲走时，金振山几次想说什么，终究是没说出来。夏仲只是给他个安心的笑容，然后便带着御医们回王府了。这一回回来，夏仲的心情更好。
，也多和这些御医们说了几句。那些御医们个个兴高采烈，夏大人满意就好，起码夏大人心里有他们了。唯独周庭合眼巴巴看着夏仲，哪怕夏仲训斥他一番也好啊。可惜他渴望的训斥没有得到，夏仲就转身离去了。212枚魂币，夏仲心里满是期待的走回金陵郡主，捏了这212枚魂币，他能集成几个图鉴 ？M， 走进院中，一眼便看到了。准时坐在亭子里的精灵郡主，下官见过郡主。夏仲像昨天似的行了一礼。就在他觉得这位郡主又要无视他时，忽然耳畔飘来一道声音：“嗯，竟然应了声。”夏仲抬头，却见精灵郡主根本没看他，仿佛那应一声不是他应的。夏仲也不介意，他拱拱手朝着木屋捏魂币去了。而亭子中，用膳吧。精灵郡主瞅了一眼脚步欢快的夏仲背影，嘴角微掀。是，旁边的三个小丫鬟连忙盛饭摆碗筷，心里则想着：这午膳都摆了好一会儿了，郡主也做了好一会儿了，就是不开口，他们还嘀咕郡主想什么呢？夏玉衣一回来就用膳了，难不成再等夏玉衣回来？不可能，不可能！三个小丫鬟立刻打消了脑海中这个荒诞的念头。木屋中，夏仲过午膳，吩咐内侍烧了一桶热水沐浴一番后，这才端坐在屋里。如果不是条件不允许，他都要放一手好运来应应景了。一切准备就绪，然后夏仲毫不犹豫捏碎了指尖的212枚虚无魂币。奔儿，伴随着那声若有若无的硬币破碎声响起，夏仲的眼前浮现出一串提示：获得战国庄周灵魂图鉴碎片加三十，获得神神医扁鹊灵魂图鉴碎片加十，获得神张三丰灵魂图鉴碎片加九，获得神女娲灵魂图鉴碎片加一，获得八宝童灵魂图鉴碎片加九十一，获得剑神谢晓峰灵魂图鉴碎片加一。获得妲己九尾狐灵魂图鉴碎片加三十五，获得围棋少年江流灵魂图鉴碎片加三十五。紧接着又是两串提示浮现：恭喜集成八宝童图鉴，恭喜集成妲己九尾狐图鉴。干！夏仲只是看到最期望的剑神蟹小峰灵魂图鉴碎片加一这一条，就感觉整个肤色一黑。二百多枚捏魂币啊，就捏出一个碎片来。这要是在前世的非洲，他能直接当酋长了吧？至于集成两个图鉴，夏仲没有丝毫开心。反而更觉得很是不合理。昨天一百多枚捏魂币是集成两个图鉴，今天两百多枚捏魂币又是两个图鉴，合理吗？可惜最终解释权在捏魂图鉴手中，夏仲认为不合理也没辙。要不是这个世界没某鹅，夏仲都要严重怀疑捏魂图鉴是不是某款毒奶粉游戏运营的了。吐槽归吐槽，事实上这次还是出了夏仲过去没看过的图鉴碎片的，比如神女娲灵魂图鉴碎片，女娲那可是神话中的存在，前缀加神是理所应当。而这也侧面反馈了捏魂图鉴的图鉴总量，怕是多的夏仲难以想象。好在还是捏成了两张完整图鉴的。夏仲深吸一口气，平复了下不甘的心情。然后他看向手掌，捏魂图鉴浮现，同时浮现出两张崭新图鉴。第一张图鉴通体呈金色，中央有着一只眼瞳，眼瞳的瞳人像极了八宝铜钱的前眼，周围雕刻着金银珠宝、草木花卉等等图案。八宝铜图鉴可附着于眼中，鉴定事物讯息。图鉴讯息涌入夏仲脑海，嗯，看起来还是一张不错的图鉴。夏仲当即激发了这张图鉴，一激发，八宝铜图鉴顿时化成一道虚无的光线，没入了夏仲的右眼中。他的右眼还是那只眼睛，可看向房间中的事物，自然而然就浮出诸多讯息。比如看向桌子，便浮现出一张普通的檀木桌子；看向窗外的花朵，便浮现出一株普通的红牡丹；看向漂浮在面前的白晶晶，下品魂氏。来源捏魂图鉴，白晶晶眨眨眼，冷冰冰看着夏仲。夏仲走到窗台，变得铜镜前照了照，铜镜中浮现出他的样子，同时右眼浮现出讯息，没有习武资质，运气一般，颜值中上的普通人。干！夏仲转头坐回床榻上，确定了一番，这八宝铜图鉴的确不错。再看向另一张图鉴，这张图鉴通体呈淡红色，图鉴中是一个妩媚到极致的少女，那两只像极了狐狸眸子似的眼中，散发着勾人的光芒。散发着无尽魅惑，少女斜侧的背后隐隐漂浮着九条蓬松的尾巴，盖住了那曲线分明的臀部。夏仲在看到这图鉴的一瞬，感觉心跳都加速不少。好家伙，和这图鉴中的少女比起来，知花如意那一类都像粪土般不堪了。这是正经图鉴吗？妲己九尾狐图鉴，重复性使用图鉴，可远距离锁定目标，被图鉴附着的目标对女色更加迷恋，同时敏感程度大幅提升，不能把持。附加一次只可对一个目标使用。夏仲看着这个图鉴讯息，眼中的神色就耐人寻味了。前面的讯息好解释，可敏感程度是个啥意思？
不能把持，又是个什么意思？是他想的那个意思吗？夏仲摇头，想不明白。这种图鉴还是找人试试比较合适。找谁呢？夏仲正沉思着，耳畔传来白晶晶的声音：“主人，有人来了。”夏仲心神收敛，他掌心的捏魂图鉴也隐去。片刻，木屋外传来一道内侍的声音：“夏玉衣，周公子在院外等候。”夏仲略感诧异，周玉竟然来了。当即起身，朝着木屋外走去。走到院子的拱月门，便看到院外站了两道身影，一位自然是手执象牙折扇的周玉，另一位却是小世子。夏仲一惊，连忙走上前，拱手行礼：“下官见过小世子。”延寿哥和我行什么礼？小世子周元清连过来，把夏仲的手臂按下。别看小世子年纪不大，力气可比夏仲大多了，夏仲也就不行礼了。哈哈，延寿，找你可真不容易。周玉也笑着走到夏仲身边。说着，目光瞅了院子那一眼，压低声音道：“能住进这院子的男子，老弟你可是第一个。”夏仲苦笑一声，还没说什么，小世子已经问道：“延寿哥，我林姐的病可好些了？”夏仲连道：“金陵郡主身子本就好，我也只是未雨绸缪，调养而已。”小世子一听，脸上笑容更甚，嘴里道着：“那就好，那就好。”显然是真的关心，急了这个姐姐。周玉笑道：“延寿，我们俩今天是来找你喝酒的，走吧，我已应了朋友。”说什么也得把你请出去。对，喝酒去。我这两天在府上可快闷出病来了。延寿哥，这病还得你来治。小世子也爽朗道。夏仲心中暗叹，他可不像这两位自由人。无奈道：“小世子，周大哥，不是我不想陪两位，实在是抽身不得呀。怎么要为我林姐治病？”小世子有些失望。夏仲摇头：“那倒不是。”说着，他将和金陵郡主约定好，只可上午外出，下午必须在这院中的事一说。周玉听了，顿时同情看着夏仲，显然其也是对金陵郡主的霸道深有体会。小世子周元清一听，却是哈哈一笑，在夏仲的手臂上轻拍两下，道：“这是交给我。”话落，周元清就大步走进院中。从刚刚周玉和周元清都在院外等候，就不难看出，这两位别看一个周公子，一个小世子，都是不敢触金陵郡主眉头的。不过相比起来，小世子还是任性的多。夏仲看着周元清大步走到金陵郡主房间前，也不用小丫鬟通报。直接扯开变声期的嗓子喊了声：“林姐，我来看你了。”眨眼，门扉打开，金陵郡主身穿一袭镶着金丝的白袍走出来。距离太远，夏仲也听不到周元清和金陵郡主说了些什么，只是隐隐感觉到金陵郡主的目光朝着他这边看来。夏仲光棍的很，你爱咋看咋看。你弟叫他出去喝酒，又不是他要翘班。然后只见金陵郡主微微颔首，周元清便满脸笑容出来了：“延寿哥，走吧，林姐放你一天假。”今天我们可要好好玩玩。夏仲闻言，自然就泼夏驴的笑道：“那我就沾小世子的光了。”哈哈，好说。小世子有面子的很。话落，三人便朝着院外走去。金陵郡主看着夏仲三人离去的背影，脸色不知是喜是怒，转身回房中去了。夏仲和周玉小世子朝府外走着，右眼看了看周玉，浮出一行讯息：“下三等资质，后天九重功力，武学高手。”夏仲心中暗喜，这八宝童竟然还能看出资质功力来。好东西啊！同时也明白，看来周玉真没骗他，的确是下三等资质。又看向小世子，同样一行讯息浮现：先天寒体资质，后天八重功力，武学天才。好家伙，小世子都有后天八重功力，还是武学天才。天才就是天才，功力提升的确快。若是能抓取个这资质就好了。不知道金陵郡主什么资质，什么评价？他正想着，眼看就要走出府门，突然一个护卫匆匆跑来。世子留步，世子留步。夏仲和周玉都认出那是南郡王贴身护卫之一，当即也停住脚步。周元清还道：“老爹要拦住他，不让他出去。”皱着眉走过去，可只听那护卫在其耳边说了几句，周元清的脸色便微微一变，满是惊喜，甚至立刻就要随着那护卫离去。不过突然想起夏仲和周玉，这才回身道：“玉哥，延寿哥，今日你们去喝酒吧，我去不成了。”亲弟，有什么急事？周玉问道。回来再和你们说。小世子撂下一句话，便随那护卫匆匆去了。周玉若有所思，夏仲却没觉得有什么稀奇。小世子毕竟年少，想起一出是一出，很正常。夏仲笑道：“周大哥，今日我们去哪里？”周玉折扇轻摇，看着夏仲道：“今天去哪里？延寿你说了算。不过去之前，我们得先去一个朋友那儿。”朋友？夏仲疑惑。不过一想，他和周玉能说得上共同朋友的，顿时想到了一人——雷捕头。正是。周玉一笑。雷捕头这会儿正忙，咱们便去他的总捕衙门瞧瞧。南郡城四城总捕衙门内，雷然正听着一个瘦得像跟竹竿般的捕头汇报。作为四城总捕
，郡守麾下第一暴力机关的扛把子，雷然坐在那张乌木打造的太师椅上，就像握着的一头猛虎，配合上其背后那张猛虎下山的壁画，更是威风凛凛。雷然沉声说道：“万寿元那位老夫人马上要过七十大寿，各方豪杰都来南郡贺寿，这种时候可不能出什么乱子。”是，雷爷放心，西城的捕快已经全撒出去，绝没有萧小敢在这时候生事。寿竹干似的捕头自信道：“报。”门外传来一道通报声，雷然开口：“进来。”房门打开，外面进来的捕快先朝着寿竹竿行了一礼。因为雷捕在场，他当然只是一颔首，便进入房中，单膝跪地禀报道：“雷爷，周都尉和夏玉衣来访。”雷然蹭的从太师椅上站了起来，快请。他道了句，不过话一出口，就又道：“我亲自出去请。”那两米三四的身躯所过，都带起一阵风。房间内的西城总捕祝西风侧目看着自家老大雷然的脾性，他是知道的。粗中有细，杀伐果断，极为自傲。捕快禀报的周都尉，他也认识，是雷捕的好友不假，可也绝不至于让雷爷如此重视。那就是因为那位夏玉衣了。夏玉衣，这名字好熟，近来好像在哪里听过，可他一时也想不通，一个玉衣为何值得老大这般重视。想不明白，也不敢懈怠，连匆忙跟在雷然屁股后面出去了。片刻之后，雷然将夏仲和周玉迎进这间房间来，嘴里还哈哈笑道。周都尉和夏御医大驾光临，我这小衙门真是蓬荜生辉啊！快去把老子的好茶端上来。夏仲连道无需客气，他看着雷然的这衙门，可比自己那间御医总官的办公房间更大一圈。迎面桌案后，那副猛虎下山图也是一股霸气扑面而来。到底是十全衙门，你老雷是真忙，说了请我和延寿老弟吃酒，这个时辰都抽不开身。周玉呵呵笑着，很是随意的坐在了房间中的一张椅子上。夏仲闻言才知晓，原来今日周玉去找他。是因为雷然有约，雷然朝着周玉投去一个感激眼神。他虽然是四城总捕，可也没资格前往王府请人，只能托周玉代劳。能将人请来，这人情他就得记下了。江夏仲也招呼坐下。这时捕快端着茶水进来，雷然亲自给夏仲和周玉倒了茶，嘴里道：“老雷，我也是身不由己啊，坐在这个位置，麻烦事就没断过。你们稍坐片刻，待我忙完了事，一切听从延寿老弟安排。”夏仲摆手笑道：“雷大哥先忙，不必招呼我。”雷然这才走到桌案后，不知道在纸上写着什么，批阅什么。不管是夏仲前世还是今生，都没接触过这等职权的事物。但总之是机密事情，他也不去窥探，就坐在那里喝茶，同时打量着这间衙门。而房间中依旧朝着雷然做汇报工作的寿竹干，西城总捕祝西风则暗暗心惊：这位夏玉衣年纪轻轻，看起来也没什么功力，竟然能让雷爷这么招待，而且那气度也是不凡。谁呢？渐渐的，他脑海里和一个人挂上钩了，难道是那个？忽然，祝西风发现夏仲朝着他看来，祝西风连忙附上笑脸。夏仲也微微颔首，自有一番气度。他是三品御医，这里品衔最高的就是他和周玉。周玉是城卫司都尉，都尉军衔便是正三品，再往上二品都督，一品大将军，再进就是封侯。雷然不过正五品，且在朝廷衙门，可不容易升迁。这一点和夏仲差不多。夏仲这个御医已经顶死了，除非进皇宫大内做御医总院，才能封二品。如果伺候好了皇上。可能封他个一品，所以夏仲坐在这里，哪怕身上没有半点功力，也是能摆摆高官气势的。祝西风下三等资质，后天八重功力，武学入阶；雷然中等资质，后天九重功力，武学高手。右眼八宝同扫了一眼这两位捕头，夏仲心下了然，同时又发现了一点：八宝同对这些高手，除了功力外的鉴定，还有一个武学评价。同样是后天八重功力，小世子是武学天才，祝西风是武学入阶。而周玉和雷然都是武学高手，同样功力，实力也不同，应该是说武学招式造诣了。夏仲想着有这功能，日后面对敌手倒是能知道对方深浅了。他的目光在雷然这间捕房中扫着，忽然神情一正，然后看向一面墙壁上，那里挂着几张通缉令，通缉令上绘着肖像，写着名字。他一怔，不是因为看出了什么，而是白晶晶的声音突然在他耳畔响起：“主人，那张通缉令上画着的人。”就是城西枯井中的那个十年往上的鬼魂，先天鬼魂被通缉的。夏仲心中诧异，不由起身过去细看那张通缉令。房间中随时伺候的捕快看到夏仲的举动，连忙跟上去。那张通缉令上的肖像倒是颇为俊朗，一双桃花眼放荡不羁，旁边铸有名字柳成水，赏金二十万两。不用夏仲询问，跟上来的捕快便开口介绍道：“夏玉衣，这是十年前大道柳成水的通缉令。”大道。那捕快见夏仲有兴趣听，连接着道：“是柳成水师承万江城金山派，因为犯了色戒被逐出师门，后犯下累累重罪
，被朝廷发下个杀令。据说后来逃到南郡就销声匿迹了，也不知如今藏身何处。哦，夏仲闻言神色平静，心中则暗道：藏身，就藏在城西枯井中，只不过已经死得透透的了。这时周玉也走过来，看着柳成水的通缉令，笑道：说起来，这柳成水倒是一奇才，他本身资质一般。六岁拜入金山派，二十八岁被逐出师门，功力不过后天七重。可是逐出师门之后，他的功力反而突飞猛进，没几年就突破先天，武学招式也自成一派。据说当年京城派两位先天长老欲要清理门户，一路追杀他到南郡，可结果竟然被其反杀一位，另一位也重伤逃遁。那一战可让金山派蒙羞不少，也是因为那一战，这柳成水才名声大噪。周玉说着，眼中还露出赞叹之色。习武之人。不管英雄狗熊，都盼着闯出一番名声的。夏仲倒是没那感觉，只是听着周玉的说法，眼睛也不由眯起来了。这柳成水不是什么天才，可被逐出师门后，功力突破暴涨，还身负绝学，显然是有什么奇遇。妥妥的主角剧本啊！至于最后一战，那一战虽然柳成水赢了，但是自己也肯定身受重伤，最后死在了一枯井中，十数年都没人发现。柳成水死了，那他有没有留下他实力突飞猛进的秘密呢？他的资质问题。是不是还有别的解决方法？哈哈，让两位久等了。夏仲正想着，雷然的声音传来。夏仲和周玉都回身，雷然已经大步走到他们面前，笑道：“延寿老弟，周都尉，让你们久等了，我老了一会儿，自罚三杯。”雷大哥客气了。夏仲笑道：“延寿老弟，说去处吧。今日你说了算，这局是老雷设的，可别替他醒。”周玉则道：“他是怕夏仲说出些小地方。”雷然也兴冲冲看着夏仲。夏仲略一沉吟，心里想到了什么，笑道：“听说南郡城中最好的去处，除了聚义楼，便是听萧阁了。今日咱们就去听萧阁，如何？”“好，就去听萧阁。”雷然欣然点头，周玉也满脸笑容。三人朝着外面走去，走时雷然还朝祝西风使了个眼色，祝西风心领神会，当即一躬身去了。而夏仲出门时，最后回头瞥了那张柳成水的通缉令一眼，同样若有所思。总部房外，夏仲三人坐在雷然的特大号马车上。主人去听萧阁，是不是为了那几个死者心愿？白晶晶坐在夏仲的耳朵上道：“你这可是利用他们。”夏仲微笑着看了一眼身旁的周玉和雷然，心道：“交情吗？不用白不用。”明白自家主人的打算，白晶晶撇撇嘴，可她扫了一眼马车外匆匆离去的祝西风，又看看一旁咧着嘴笑的雷然，小眉头微微皱起，似乎这雷然请主人也是别有用意。要不要提醒一下主人？算了，交情吗？不用白不用，反正主人也是这么想的。此时刚到傍晚，时刚入秋，天色还是晚得慢的。可南郡城中繁华的地方已经是华灯初上，红黄的灯笼悬挂在一排排八角楼下，在夕阳余晖下热闹非凡。夏仲从雷然的马车上下来，入眼便看到了这座规模不逊于聚义楼的楼阁——听萧阁。夏仲看着迎面的那个巨大牌匾，这个世界夏仲的记忆中并没有有关这里的什么记忆，可夏仲从白晶晶收集的死者讯息里已经知道不少情报。和聚义楼不同，听萧阁不是必须有身份才能进。而是只要有钱就能进，这里最出名的也不是美酒佳肴，而是歌舞表演。当然，这里也不是青楼，真要比较，只能说比青楼高一个档次吧。一如既往，雷然的马车刚到楼前就被认出来了。雷爷大驾光临，怎么也不提前通传一声，让小弟也好提前备好姑娘喝美酒。听萧阁内快步走出一个和老四一般的人物，不过比起老四，这人明显年轻的多，身穿红绿相间的锦衣，倒像是个年少多金的公子哥，同样满脸谄媚的看着雷然。他这一番说辞，显然一天不知道要说多少遍。人位置，话音已落，待到走近了，看清雷然身旁站着的周玉，又是一拍脑门：“周爷爷来了，那看来今日雅贤姑娘是不能再陪其他人了。我这就吩咐下去。”说着，目光只是一扫一旁的个老鸨似的人物，后者便欢天喜地去了。看来雷然和周玉都是这里的常客。至于这迎出来的青年，名为黄子雄，能够和聚义楼的老四一样做迎来送往的差事，其在南郡城宵小之中也算是一号人物。不然也不敢对着雷然以小弟相称。夏仲看了一眼黄子雄，右眼中当即浮现出一道讯息：中等资质，后天五重功力，武学高手。嗯，夏仲没想到这黄子雄的资质竟然是中等，和雷然都相当了，只是功力低的可怜，只有后天五重，偏偏武学造诣又达到高手评定，有些怪异。他这边一时奇怪，黄子雄也已朝着夏仲看过来，这边看出他看人的本事就高出老四了。夏仲今日出来吃酒，自然不可能穿官服。只是穿了南姑做的旧衣服而已，一袭青衣，头上扎了一条青带子。如果不是气度放在那里，就和普通百姓没区别。黄子雄看着夏仲
，脑海中搜寻了一圈，确定自己不认识这号人物，这才抱着小心问道：“这位是？这位是夏野？”雷然道：“夏爷初次光临，是我听萧阁的荣幸。来啊，去将窖藏的美酒拿出来，请夏爷品鉴。三位快请。”黄子雄一听雷然简短的介绍，就知道夏仲不是普通人了，当即恭敬道：“客气了。”夏仲微笑颔首，虽然黄子雄一副熟识模样。可雷然和周玉都没半分想和夏仲介绍他的兴趣，只是一左一右和夏仲相伴着朝听萧阁内走去，而那模样看起来就像雷然和周玉照顾着夏仲。看到这一幕，前面带路的黄子雄心中更惊，这到底是哪家的公子少爷，能让四城总捕雷然和城卫都尉这么对待？当下更加小心。到了二楼一间雅间，黄子雄招呼好酒菜，又向雷然、周玉、夏仲各敬一杯酒后，三位爷慢用，小弟就不打扰了，有什么需要尽管吩咐便是。旋即就转身退出雅间，还轻轻的将房门带上。没了外人，雷然当先举杯，道、啊：“延寿老弟，哥哥我先敬你一杯。如果哥哥有什么做的不周到的地方，你可千万莫要怪罪。”这杯酒敬的莫名其妙，夏仲心下疑惑，可还是举杯一饮而尽，然后才笑道：“雷大哥说什么？我怎么听不懂？先不说那些，来喝酒。”周玉则道，说着已经举杯狂饮起来。雷然也打了个哈哈，为夏仲添酒加菜。夏仲不知道。雷然酒里卖的什么关子？见雷然此刻不说，也不再多问。反正雷然周到不周到不说，他马上就要做一件不太周到的事了呀。就在这时，耳畔有琴声响起，夏仲目光一转，便从雅阁的窗户看了出去。听萧阁外面看是一栋楼，内部却是一个大院，四栋楼阁组成，最中央有一个舞台，有南郡名妓在上面弹奏，这是听萧阁的一大特色。如果有哪位客人中意哪位名妓，就可以用银两请名妓登台表演，场博美人一笑。此刻台上演奏的是一位绿衣姑娘，擅长琴艺，琴声婉转，时而如泣如诉，时而荡气回肠，令人不知不觉勾起诸多思绪。连夏仲这个前世听过种种音乐的人，都不禁被这琴声吸引。雷然和周玉同样也是，一边饮酒，一边聆听，完全沉浸其中。良久，一曲终了，整个听萧阁仿佛还沉浸在那琴声中。好琴艺，周玉赞叹一声：“是啊，可惜这妙妙姑娘卖艺不卖身，不然。”雷然咧嘴道：“他没说完，就被周玉一声轻咳打断。老雷和你听曲，真是有辱斯文。”雷然哈哈笑了两嗓子，转过话题道：“说实话，有老雷我这想法的人可不少。你看，夏仲朝着可那绿衣少女却是不屑一顾，转身抱琴离去了。这妙妙姑娘来到南郡不到半月，便有这等名头，我聚一楼也想挖过来。可惜不知道听萧阁用了什么法子，这妙妙姑娘就是要留在这里。”雷然遗憾的摇头。现在南郡城中不知道多少名士想请妙妙姑娘抚琴一曲而不得呀。周玉闻言倒是跃跃欲试，道：“也许是掏的银两还不够。”夏仲听着两位老哥的交谈，也淡淡一笑，心中则觉得时候差不多了，便起身借口尿遁，出了这雅间。门外守候的一个侍女迎上来询问需要什么，夏仲只说了“巨响行行酒，散散步”，便朝着楼阁下走去。那侍女知道这三位被黄子雄迎进来的都是大人物，哪里敢说什么？夏仲走下楼阁。四栋楼阁之间有一条条廊道，通往后面的廊道是外人不可进入的。有几位大汉正站在廊道间，仿佛守卫般。就在这后面，夏仲低声自语：“是主人。”白晶晶冷冰冰的声音响起。夏仲深吸一口气，瞄了一眼那四个大汉护卫，右眼中浮现的讯息显示都是后天五重的功力。那钢筋铁骨似的臂膀，夏仲毫不怀疑能够轻易把它拍得筋断骨折。主人，为了死者心愿，为了魂臂，为了正义，冲吧！白晶晶站在夏仲的肩膀上道：“夏仲没搭理他，不过脚步还是迈开，朝着那四个大汉走去。”刷，他刚走近，当先的大汉就抬起手臂：“这里不可入内。”这话他每天也会说一两遍，每次说都是杀气腾腾，一般客人立刻就吓走了。可今天这个客人不一样，夏仲看了他一眼：“你干什么？”“嗯。”那大汉一怔，旁边的几个大汉也错愕看过来。只见夏仲话落，便脱下靴子。往自己胸口蹭了蹭，然后随手把那靴子往旁边一扔，慢悠悠坐到了地上，蹭起了地上的灰尘。蹭的差不多了，夏仲才起身，猛地喊道：“混账！你敢踢本官？你知道本官是谁吗？”四个大汉大眼瞪小眼，可不等他们反应过来，夏仲就像被踹飞似的朝着外面大厅冲了过去，沿途打翻了两张桌子，撞飞了两三个侍女，嘴里还喊着：“混账！混账！你们听萧阁还有没有王法了？”眼里还有没有朝廷了？囚禁民女，逼良为娼，贩卖给蛮子，还殴打命官，反了反了！
。这动静瞬间惊动了整个大厅的客人，也惊动了一个个楼阁间的贵客。黄子雄正好从廊道下来，看到这一幕，顿时头皮都麻了。那狼狈的身影，不是那位来历深不可测的夏爷是谁，而且那嘴里说的话，更是让他背后直冒凉气。闯祸了！黄子雄的眼睛和蝎子一样，看向廊下的四个大汉。那四个大汉一脸发懵，他们什么都没干啊，真的什么都没干啊！夏仲在大厅打着滚，坐在中央舞台阶梯上，一身的尘土，狼狈不堪，喘着粗气。白晶晶站在夏仲肩膀上，冷冰冰道：“主人好碰瓷，和谁学的？骑车老大爷。”夏仲咧嘴，他的目光一抬，正好看到二楼窗口上露出的两颗眼睛瞪得滚圆的脑袋，正是周玉和雷然。周玉和雷然两颗脑袋在窗口看着下方的夏仲愣了愣。虽然不明白发生了什么，可一瞬就都怒发冲冠了。雷然今日好不容易才将夏仲请出来，有一件大事相求，正愁怎么开口呢，结果夏仲就在他面前被人欺负了，这是哪个不开眼的？找死吗？周玉更是心中怒火升腾。先不说夏仲对他的治病之恩，单单夏仲的身份，还有人是他请出来的这两条，夏仲有什么差池？他以后还有什么脸见夏仲？剑南郡王，混账！两者都是怒喝一声，没有丝毫犹豫。砰！楼阁的窗户炸裂声，两个后天九重的高手真气涌动，直接从那窗口所在破窗而出，像两发炮弹似的落到了夏仲面前。大厅中的客人们见这副架势，早就躲得远远的。那真气澎湃的气势，波及到他们就完了。延寿，周玉连忙将夏仲扶起，雷然也是大手搭在夏仲肩上，连声问道：“延寿，伤到哪里了？”夏仲自导自演这场碰瓷，心里对这两位老哥也有些惭愧，嘴上连道：“没事。”没事，就是狼狈了些，给两位大哥拜信了。这话听在雷然和周玉耳朵里，更是怒火直冲。他们延寿老弟多好一人，这都欺负，还他娘的有天理没天理了。两人在看了一眼夏仲的模样，身上衣服满是尘土，胸口还有几个鞋印，一只靴子都丢了，这还叫没事？那有事得成什么样？顿时打定主意，如果今天不给夏仲讨回一个公道来，绝对誓不罢休。想及此，两者的目光皆是杀意森然。看向呆呆站在那里的四个护卫壮汉，这时黄子雄才惊慌失措的跑过来，嘴里连道：“雷爷、周爷、夏爷，三位爷息怒，是小弟招待不周，我给三位爷赔罪。”赔罪？你也配？周玉冷哼一声，雷然则是一指那四个壮汉护卫，低沉道：“谁动的手，自己给我死过来！”到了他们这地位，这种时候根本不需要怕对方逃。如果在南郡城里知道他们身份，还能让对方在面前逃了，那就证明这么多年白混了。那四个壮汉常年在听萧阁出来进去，岂能不认识雷然这位四城总捕？看着对方那杀气腾腾的模样，闻言腿都一哆嗦，差点跪在地上。可四人嘴里都是连道：“没有，不是我动的手，不是我们动的手，我们什么都没做，他自己就……”这下不仅雷然和周玉怒了，就是黄子雄都怒了。不是你们动的手，难道是夏仲自己成这副模样的？这群找死的东西！当即转过身，咆哮一声：“混账东西！”还敢抵赖！来人，把这几个蠢货给我打断双腿，拉到后院摘了舌头，扔出去！顿时听萧阁其他护卫打手冲过去，便把四个肝胆欲裂的护卫按住，然后一脚一个，重重将双腿膝盖踩碎，在一片惨叫声中拉着往后院走去。那四人嘴里还喊着：“真不是我们动的手啊，是他，是……嗯。”那些护卫们也是狠人，生怕这些个贪生怕死的蠢货再扯出什么东西来，捂着嘴巴就朝着后院去了。看着那四个大汉被拖走的模样，听萧阁内的客人没有丝毫同情，在这等地方混的，练的就是一双招子，惹了不该惹的人，怪不得别人。黄子雄则躬身在夏仲身前，看着夏仲身上的鞋印，眼角直抽抽，连抽了自己几个嘴巴子，抽的嘴里都泛血沫了，边抽边道：“夏爷，这几个不长眼的冲撞了您，是我的错，我的错，还请夏爷大人有大量，给我个赔罪的机会。”夏仲看着那四个拉下去要被打断腿的大汉，没有丝毫愧疚。再看黄子雄的模样，更是冷淡道：“这是不怪你，是我出来诈。”道：“不知道你们这听萧阁这般规矩，只是到后面上的茅房而已。没想到走错了地方，见到了一些不该见的东西。如果不是我跑得快些，今天这条小命也就丢在这里了。”黄子雄一听，本来被山红的脸颊都白了。夏仲真看到了，雷然和周玉一听也是头皮发麻。听夏仲的意思，差点就死在这里。如果夏仲死在这儿，南郡王怕是能把听萧阁踏平。而且这两者也都是老江湖，一听夏仲所说，就知道事情还有蹊跷。雷然毕竟是总捕，当即沉声道：“过去只听说听萧阁是个消遣的地方，没想到还另有玄机。”
，我老雷今天倒想见识见识，这是什么龙潭虎穴？周玉也冷冷看着黄子雄，黄子雄眼色乱闪，正不知道怎么招架，却听下众朗声道：“雷大哥，周大哥，我刚刚在后院见到一处地窖，那地窖中有女子哭喊声，还有一些谈话，说是要卖给什么蛮子。”一听“蛮子”两个字，雷依然和周玉的神色又都一变，在大周朝。蛮子就是禁忌，而贩卖女子给蛮子，这生意的确有。蛮子们女子大多粗俗不堪，一些周朝女子卖出去能换很多金银。周围围观的客人们也都惊呼一声，黄子雄更觉得麻烦大了。哗啦啦，这时一阵急促的脚步声传来，却是五六十位捕快已经冲了进来。为首的是下重不认识的一位捕头，身高七尺，面容方正，可气势却凌厉，眼含煞气。是谁在闹事啊？雷爷！其进门就大喊一声。可看清是雷然，气势顿时一沉，恭敬道：“张卫成，你的消息倒是快。”雷然看了一眼那捕头，眼神中闪过一丝怪异，可只是冷笑一声。夏仲看着这位气势凌厉的捕头，听到雷然称呼，瞬间在记忆里对上了号——东城总捕张卫东。不过看其看到雷然惊讶的样子，明显不是过来给雷然护驾的。雷然对其态度似乎也不同于对金振山，右眼在其身上一扫，顿时一道讯息浮现：“上等资质，后天九重功力。”武学高手，后天九重功力，还是上等资质。夏仲心中讶然，论功力，这张卫东竟然和雷然相当，且资质更上一层。接着便明白为什么感觉雷然态度不对了。一山难容二虎，总捕房同样如此，这等高手岂会甘心居于人下？张卫东听到雷然的冷笑，心中暗道不妙，嘴上则道：“这听萧阁位于属下辖区，属下听闻有人闹事，所以速来拿贼。没想到大人已经在此。”说到这。他眼眸一瞪，黄子雄怒喝道：“你们的狗眼难道瞎了不成？敢冒犯雷爷，给我滚下去！”“是是。”黄子雄如蒙大赦，就要抽身离开，速速安排善后。可雷然却摆手：“卫东，这事不简单，殴打命官，试射蛮子，还是细查一番才好。”张卫东刚刚只看到雷然，没注意旁边的周玉和夏仲，此刻一听殴打命官，才看向这两位。一见周玉，当即拱手喊了声“周爷”，打周爷了。不可能啊！那不是找虐？再看向夏仲，看到夏仲那狼狈样，顿时明白了。可这是哪位命官？不过他也顾不得了，陪笑道：“雷爷，是这些瞎了狗眼的人不懂规矩，属下一定将他们法办。你放心便是。”夏仲皱眉，这张卫东竟然只字不提蛮子一事，看来和听萧阁是一窝的了。也对，这等事上头没人怎么可能？就像上安云，不也是被金镇山罩着？他正要开口，雷然已经沉声道：“这事我既然看到了，就不能不管。我亲自去查。”延寿，我们走。话落，便要朝着廊后走去。夏仲心下暗道：雷然还是有职业素养的。当即投前带路，周玉则护在他一旁。黄子雄顿时急了，朝着张卫东连使眼色。张卫东也眉头紧皱，他虽不服雷然，可毕竟是人家属下。不过想到自己背后的背景和这里的猫腻，还是硬着头皮一步跨到雷然面前，低声道：“雷爷，今日这事还是交给属下的好。”嗯，雷然眼睛眯起。就像一头猛虎般盯着面前的张卫东，张卫东却是丝毫不惧，同样直视着他。听萧阁一片寂静，看着这两位总捕一二把手的争锋，周玉和夏仲也看出道道来了。今天雷然这杆大旗，怕是不好用了。周玉手掌已经放到了袖中，那里放着他城卫司都尉的令牌。无论如何，今天他得为夏仲讨个公道。夏仲也把手掌放到了腰间，那里别着他的王府令牌。无论如何，今天这死者心愿得了。雷然眼中杀机闪动。他知道张卫东的背景是何人，若是平时，他也就睁一只眼闭一只眼过去了。可今天绝对不能怂，一旦怂了，那别说在夏仲、周玉两个好友面前抬不起头来，就是在南郡也再无威望可言。再说，他也没忘夏仲的那块牌子。就在他拳头握得咯吱响时，哈哈，这不是雷捕吗？哦，还有周都尉，两位贵客大驾光临我这听萧阁，小弟有失远迎，恕罪恕罪。一道轻笑声从廊后传来，紧跟着一位身穿华袍的青年走出来。他似乎有些跛脚，一瘸一拐，面容俊秀，只是眼里有些邪气。其身边还伴着两个风姿妖娆的女子，笑眯眯的走出来。夏仲心中微动，白晶晶已经在他耳边道：“主人，正主终于出来了。这个烟杂货还敢出来？”周玉看到那青年，突然低声骂了句。夏仲右眼一扫，那青年看到讯息：“中等资质，后天三重功力，武学平平，武学平平可还行？”他还道：“这听萧阁的正主是什么高手之类。”没想到刷新了他八宝铜鉴别实力的新低，听到周玉的咒骂，便看向周玉，低声问道：“周大哥，这人什么来头？这个世界下重的记忆，对这些大人物是一无所知。”周玉道。
。林子阳，前任郡守的小儿子，就是个人渣。他没说为什么渣，因为说起来太多太多了。十年前现任郡守没上任时，前任郡守还是南郡巨头。林子阳那时不过十七八岁，就已经学了一身臭毛病，强抢民女都是小事，其最喜欢的是夺人妻子。最出名的一件丑事，便是和当时南郡城一位员外的妻妾苟合，被那员外发现后，又联手将那员外弄死，之后还把那员外的大女儿强辱了，吃干抹净，往沟栏里一丢，弄了大笔钱财，继续逍遥。那员外的后人将其告上三司，可林子阳仗着老爹权势，不仅没事，反而将那员外后人也弄得惨的惨，死的死。这案子在南郡城名动一时，差点引起民愤。也就是就郡守去世后，新任郡守上台，这林子阳才消停些。近些年开了听箫阁，倒似乎正经经商了。这些周玉懒得多说，可能让周玉说“人渣”二字，夏仲已经明白这是个什么货色了。原来是个褪了毛的衙内。不过看林子阳有恃无恐的样子，不由疑惑，那样子怎么还像是自家老子当郡守一般？林子阳笑着走来，黄子雄已经像狗见到主人般奔到林子阳面前，连忙低声将事情简单说了一遍。其实林子阳既然出来，事情已经知道了七七八八了。这时，雷然目光从张卫东身上移开。看向林子阳，他甚至有些疑惑：林子阳这种货色也值得张卫东舔？后者莫不是疯了？哈哈，我还以为什么事，原来是这点小事。林子阳笑着，可反手就是朝着黄子雄脸上一巴掌。啪！废物，连个人都伺候不好，老子养你们有什么用？黄子雄被抽得眼冒金星，可只是低头连连称是。接着，林子阳一瘸一拐走到夏仲面前，拱手道：“夏爷，今日是我招待不周，夏爷多担待。”这点小意思就给夏爷赔罪了。他一挥手，背后那两个妖娆的女子便扭着胯走上前来，每人手里都握着一叠银票，每一叠都有十数张，每一张都是一百两的面额。两个妖娆女子讨好望着夏仲，妩媚的眼睛仿佛要滴出水来。显然，两个女子和手里的银票都是给夏仲的赔礼了。林子阳眼中有一丝心痛，这也就是如今曾经的他，只有别人给他送女人送银子的份儿，哪有他赔礼的？雷然、周玉乃至张卫东都看向夏仲。今日之事是因他而起，若是他松口，事情自然了了。可夏仲却看都没看那两个女子和银票，只是冷冷看着林子阳，让开。林子阳的脸上的笑意瞬间一凝。周玉和雷然闻言齐齐露出笑容。今天这事，他们既然出手了，就不可能中途收手，不然传扬开，那不是怕了这林子阳这个狗东西？延寿兄弟，没让他们丢人，好胆子！林子阳盯着夏仲，嘴角的笑意逐渐变得冰冷。看来夏也是不想交我这个朋友了。林子阳，你也配说这话？给我滚开！周玉发话了，手里的折扇一合，象牙骨扇竟然发出一声压迫空气的爆响。林子阳的笑容挂不住了，他能对别人咋呼，对周玉却不敢。周玉那是说动手就动手的人物，背后又有南郡王，弄死他也是白死。张卫东也眉头紧皱，一个雷然，他可以顶着来，哪怕雷然怒极动手，他也不怕。可再加一个多位周玉，他连出手的勇气都没有。雷然见周玉都出面了，冷哼一声。直接跨过张卫东，就要朝着后面走去。走！可林子阳却大喝一声：“慢着！”只见其一瘸一拐挡在众人面前。雷然皱眉看向他，夏仲和周玉也冷冷看向他。他们都疑惑：这个落了翅的南郡林少怎么敢开这个口？只见林子阳从怀中一掏，掏出了一块金元宝。金元宝很普通，只是上下左右都缺了一个口子。可看到那块金元宝，雷然和周玉却同时深吸一口气，脚步竟然像定在那里般不动了。其他人脸色也变了。整个听箫阁内的宾客都传来深吸一口凉气的声音。一块普通的金元宝，夏仲右眼一看那金元宝，眼中浮现出讯息，就是个普通的金元宝。怎么雷然和周玉都这么忌惮？那些人也像见鬼似的。至今堂，周玉吐出一口浊气，低声道：“算是给夏仲解惑了。”至今堂，夏仲觉得有些耳熟，似乎在哪里听过。接着想起来，周玉在聚义楼和他介绍老四时，曾提到至今堂吞并了老四原先在的帮派，一个南郡帮派。值得周玉和雷然同时脸色大变，几位不给我面子，可不能不给他面子吧？想进后面，先问问他答不答应。林子阳握着金元宝，得意笑道：“周玉和雷然脸色难看，却都不说话了。”夏仲一时想不通其中关键，可见两位大哥极为忌惮，也知道怕事大麻烦。不过今天他已经走到这份上了，那是绝不可能后退了。别人给他搭的台子已经够了，现在还是看自己吧。心中一念闪过，手掌就要掏出腰间的王府腰牌。却听听萧阁外突然传来一道戏谑声：“至今堂好威风啊，袁金池也好威风啊！”被这声音一扰，夏仲掏牌子的手掌顿时一顿，回头看去，只见捕头祝西风和一众捕快冲进来，分成两列，中间一个穿着男装，外面
，照了水壶绿颊披风。下众不由眼前一亮，好漂亮的女子！这女子和金陵郡主相比，也不相上下了。尤其是身上的优雅，一身男装依旧将其身姿曲线显示的淋漓尽致，两者皆是倾城之色。只是这个女子那一双好看的丹凤眼，没有金陵郡主的冷漠，多了更多活力。如果说金陵郡主像只可看不可碰的凤凰，那这女子就像是只高贵的孔雀。她走进来，在诸多捕快簇拥下，气场十足。林子阳、张卫东、周玉、雷然，乃至黄子雄看清来人，立时打了个机灵，接连开口：“殷小姐，怡殷小姐。”不只是他们开口，就是此刻听萧阁中的许多宾客都自发起身向那女子见礼，甚至连二楼的雅间中都传出诸多声音。须知，这些人刚刚可都没给雷然和周玉见礼的，一路走过来，林子阳才努力挤出笑脸，谄媚的看着走近的女子，结巴道：“小可见过殷怡音小姐。”张卫东、雷然、周玉也都拱手，不过比起张卫东眼中的金色，雷然和周玉明显多了些喜色。那女子连眼皮都不抬一下，径直走到夏仲面前。看了夏仲一眼，然后看向狼后，我也很想知道知道，你们听萧阁后面有些什么。闻言，林子阳脸色刷的变得苍白，旁边的张卫东想说什么，却终究不敢开口。夏仲知道这是来帮手了，先不管对方是哪位大人物，当即道：“那还不简单？一看便知。”话落，便直接绕过林子阳，朝着后面走去。周玉连忙跟上。祝西风看了眼张卫东，冷笑一声，也带着捕快头前开路。雷然落后半步，高大的身躯像个孩子似的凑到女子跟前。歉然道：“给小姐添麻烦了。”小事。女子淡淡一笑，接着朝后面走去。雷然像护卫般跟在其左右。林子阳傻了，求助似得看向张卫东，却见张卫东看都不看自己，顿时心凉了半截，然后带着黄子雄等人跟了上去。夏仲从没来过听萧阁后院，可是耳边听着白晶晶的指示：“主人，这边，这边，那边，对对对。”真像是熟门熟路般，在布满护卫的后院中穿梭着。那些听萧阁护卫想要阻拦。通通被祝西风带来的捕快制住，后面跟着的林子阳和黄子雄则不禁暗暗嘀咕：刚刚他们把那四个护卫压下去，说是把舌头，但私底下怎么能不审问一番？可四人咬死了，就是夏仲自导自演的一出碰瓷。所以林子阳出来时已经认定夏仲是专门来找茬敲诈的。也对，他后院森严，绝没有外人能混进去，这才送上银票美人。可没想到夏仲是真要往死了弄他，现在拦不住了，他还抱着这一丝希望。夏仲不管听说什么。都未必能找到那地方，但现在他才知道他错了。难道夏仲真的进来过？这群不长眼的废物！完了完了，今日是凶多吉少了。一路走到一处像荒废似的院落，这院落护卫最多，足有二十多位。可见人刚要阻拦，就被祝西风和众捕快出手击倒了。进入院落，来到一处地窖前，夏仲才停下脚步。周玉和雷然也暗暗称奇，延寿老弟这趟茅房上的可够远、够险的。可要说怀疑夏仲做局。那是万万不幸，毕竟今天是他们刻意将夏仲请出来，夏仲又是第一次来听萧阁，正巧碰上这事。如果这都是局，那也太玄乎了。或许刚刚夏仲真的一不留神溜达到了这里吧。就在那地窖的石板上，竟然还上着一把厚重的铁锁。周玉闻言也不多说，手中折扇当即朝着那铁锁上一点，叮，铁锁就像纸糊的似的断开了。这一手让一旁的殷小姐、雷然、张卫东都是眉头微挑。过去听闻周都尉身受重伤，功力有损。如今看来，却是扯淡了。这份功力可说在场第一了。周玉感受着周围的目光，心中也暗爽。他本身就是极好强的人，受了伤没有打倒他，反而让他更下苦功修行。上次夏仲为他疗伤之后，他这两年因为受伤，更加下苦功修行的功力顿时暴涨，比巅峰时有过之而无不及，可说因祸得福了。想到这，周玉也越发感激夏仲。破了铁锁，周玉折扇展开，气运手中朝着数百斤重的石板猛地一扇，顿时狂风大作。石板直接被掀起，石板掀起，众人还没下去，一股腥臭腐烂的气味就飘上来。也幸好在场都是功力不俗之辈，真气一转就将气味挡下。往其中一看，只见地窖下点着昏黄的油灯，一双双或是惊慌或是绝望无神的眼睛看上来。里面的人都蹲着挤着，没有两百也有一百八了，皆是衣不蔽体的女子，还传来阵阵惊呼声。根据声音深度来听，那地窖哪里是地窖，完全像是一座地宫。四，雷然和周玉。甚至祝西风都是深吸一口气，夏仲有心理准备，也被冲击的不小。怡音小姐就更别说了，俏脸冷得仿佛寒霜。铁证在此，还说什么？你这该死的王八蛋，竟然瞒着老子做出这种勾当，去死吧！几人还没从面前的震撼景象中反应过来，身后就传来一声怒喝，紧接着就是一声惨呼。众人回头便看到林子阳手握一柄短刀
，狠狠地捅在了黄子雄心口上。黄子雄瞪着一双眼睛，像是毒蛇似的盯着林子阳。林，黄子雄嘴里已经淌满血水，可眼睛却亮得骇人。这时，又是一声暴喝响起：“这该死的混账，在大周朝内竟然做出这等恶事，藐视王法，该杀！”跟着一道刀光在夕阳的余晖下亮起，这一刀又快又准又狠，瞬间掠过了黄子雄的喉咙。呵呵，黄子雄嘴里说不出的话都堵在那里，变成鲜血狂喷。他脸上满是绝望和不甘，跟着毒蛇似的，眼睛就迅速变得无神，浑身的力气像开闸的水一样泄去，扑通倒在地上。那双眼睛还是没有闭上，看着天边的余晖，也看着林子阳那张邪气的脸颊。一个先前还谈笑风生的人，转头就死了。夏仲再一次轻叹：刀光剑影的世界啊，好快的刀！淡淡声音响起，那是雷然的声音：“未动。”你这手狂风快刀，杀人是越来越快了呀！张卫东握着长刀，刀在滴血，他的额头也在滴汗，可嘴上则笑道：“这该死的混账，不杀不足以平民愤，就该就地正法。”其实，当他看到依依小姐出面，已经感觉不妙。来的路上，再看下重轻车熟路的往地窖而来，更是明白再没翻身余地，正心念转动，今日之事该如何处理？林子阳这个心狠手辣的，竟然已经先一步对着黄子雄下手了。林子阳一下手，众人回头看过来。他当然配合的，再给黄子雄来一刀，把所有罪名都推在黄子雄头上。好一个就地正法！雷然笑了笑，突然又脸一变，指着张卫东鼻子骂道：“无法无天，嚣张至极！这是出在你东城，你他娘的这个总捕还能不能干了？”张卫东脸色涨红，他不想被雷然压制，可这件事的确被对方抓住了把柄，咬了咬牙，猛地转身，朝着身后众多捕快手掌一挥，去将这听萧阁一众贼人全部拿下，不可放过一个。如有反抗，格杀勿论。是，那些捕快当即散开，找护卫打手们下手去了。该杀，该抓，一个都不能放过。林子阳也喊着，没想到我这听霄阁内竟然混进了这么一帮贼匪。他喊着，手里则紧紧握着那块金元宝，仿佛那才是他的生命。雷然也只是看着，没多说，先救人吧。突然，一道声音响起，众多目光顿时集中到了夏仲身上。林子阳也眼瞳一缩，看过来。今日之事，皆是因他而起。此刻下重到像个没事人一样，脸色平静道：“是，救人，救人要紧。”林子阳反应倒是快，喊着：“混蛋，还愣着干什么？去喊人救人啊！”一旁的一个看着黄子雄尸体，早就瑟瑟发抖的下人，连忙去叫人了。不一会儿，很多伺候人的女侍者过来，又有大量捕快到来，却是下重相熟的金振山也带着大队捕快赶到了。金振山得信就往过赶，总算是赶上了。殷小姐。他看到怡音小姐也吃了一惊，行礼时还看了下众一眼，眼中有一丝异色。不过此刻不是纠结这些的时候，立刻去组织人手救人了。捕快们的动作很快，不到半个时辰，就将地窖中的女子们救出，整个听萧阁也控制了起来。祝西风、张卫东、金振山三位捕头都过来请示雷然下一步指示。查封听萧阁，将听萧阁所有人带回去，严加审问。雷然冷声道。这时他又看到了林子阳手中的金元宝，嘴角抽了抽，加了句。林公子就免了，是，三位捕头领命，多谢雷捕。林子阳顿时浮出笑脸，雷捕明察秋毫，一眼便看出我也是无辜的。雷然哼了声，抬手，林子阳竟然恭恭敬敬的将那金元宝送给了雷然。夏仲站在一旁，看着这一幕，也看着众多捕快将地窖中的女子们全部救出，包括很多舞姬都转移到了别处，眼前浮现出一道道提示：完成死者心愿，获得捏魂币加一加一加一。一共获得五十一枚捏魂币，这数量不比坐诊多，可难度却难多了。夏仲心中暗叹，脸上也露出一丝怅然。这时，在他身旁的周玉忽然低声开了口：“延寿，你别觉得老雷没吩咐把那张卫东和林子阳抓起来，是因为真看不出这其中蹊跷。只是就算是今日把他们抓起来也没用。还好你没拿出王府腰牌，不然真不好收场了。”他是误会了夏仲的神情，这才安慰道。夏仲闻言微微颔首。他在看到林子阳直接杀黄子雄、顶罪这等嚣张行径的时候，都猛了猛，这也太嚣张了。当着众多捕头、都尉，甚至怡音小姐这位大人物的面杀人灭口，把罪名往死人身上一推，有这么猖狂的吗？这是明着眼了吧？夏仲当时的确恨不得掏出王府腰牌，以冲撞之名斩杀了后者。可转念一想到后者拿出那块金元宝时，雷然和周玉等人的态度，这想法瞬间就压了下去。这林子阳毕竟不是上安云，他就是拿出金牌，在场出手。怕是也只能靠周玉，那是给周玉惹麻烦。这不是夏仲的性格，所以话到嘴边改成到了句：“先救人吧。”
。再看到此刻，雷然对林子阳的态度，甚至收了那金元宝，更加确信了。周大哥，那至金堂到底是什么来历？我平日少在南郡走动，倒是没听过。夏仲疑惑问道。周瑜耐心解释道：“这至金堂七年前才成立，他们吞并帮派。”迅速壮大为南郡第一帮，专为江湖人士服务。这些服务包括庇护享乐、调解恩怨和除红。前两者下重都明白，新京这至金堂的业务真广。但听到最后的除红，不由面露疑惑。除红，朝廷通缉为红，三司拘押勾结为红。周玉沉声道：“除红就是保他们逃脱朝廷制裁。”夏仲心中又一阵惊讶，这是帮派能办到的事。看出夏仲的惊讶，周玉没有卖关子，接着道：“至今堂堂主。”便是当今南郡太守之子袁金池，啊！夏仲瞬间就明白了，老子是郡守，明面上的南郡一巨头，儿子是黑恶势力的无冕之王，黑白结合，自然无往不利。只是这么做，郡守就不避嫌吗？周瑜压低了声音：“如果袁金池只是郡守公子，顶多也就是又一个林子阳。可他除了是郡守之子，本身还是先天高手，同时也是清玄派百年来最快达到先天的天才。已经有传言，下一任清玄派掌门应该就是他了。”说到这里，周玉的声音都带着些波动。夏仲听着也一怔：“先天高手啊，先天在这个世界是有特权的，这点不必多说。毕竟个体实力就放在那里，没特权才有鬼。”可是夏仲没想到，郡守之子已经是先天了。看雷然和周玉，还有诸多习武之人，成先天很难吧？天才，绝对是天才，而且还可能成清玄派下任掌门。清玄门，那可是南郡最大宗门，难怪。夏仲屏息，这么一个天才，背景又大，成为南郡城地下之王，也就理所应当了。即便是朝廷各道御史督察，也得睁一只眼闭一只眼。同时，夏仲也理解为什么以周玉和雷然的地位实力，在看到那块金元宝时都会那般郑重了。面对袁金池这级潜力、权力、实力三位一体的可怕人物，他们岂能不忌惮？换谁都得忌惮。那金元宝就代表着至金堂成员，也代表着受袁金池庇护，南郡宫门已经默认。谁见了都不可动手。周玉摇头，幸好你没拿出王府金牌，不然。夏仲点头，他知道周玉担心什么。不是南郡王的金牌不够硬，而是一拿出王府金牌，很容易就上升到南郡王和郡守斗争的程度，牵扯就大了。南郡王毕竟不是当今皇上，郡守却实实在在是皇上的人。三巨头中，王府和郡守本就关系微妙，而周玉所在军位也是归郡守管辖的，不是王府的三位。夏仲真亮牌子。最为难的，首先就是他了。不过清玄门也是名门大派，在朝内举足轻重，门规森严，大恶事袁金池是不会做的。这应该只是林子阳一人所为。没想到林子阳这狗东西竟然投靠了至金堂，袁金池还收了他。他那条腿可就是袁金池打断的。周玉口气有些疑惑，两人性格完全南辕北辙，怎么走到一起了？夏仲也眨眼，他听出了周玉口气里对袁金池的推崇。一个多时辰后，听萧阁的事情处理完了，该救的救了。该抓的虽然没抓全，可也不是下重能左右的。听萧阁出了这等事，就算林子阳有至金堂庇护，可其他人等都得带回去调查，听萧阁也得被暂时查封一段时间。下重等人自然不可能再在这里继续喝酒了，都准备离去。今日照顾不周，几位多多担待，改日在下再给诸位赔礼。林子阳像没事人一样站在楼阁前，朝着雷然几人笑道，身旁还跟着那两个妖娆女子，身后查封的捕快反而像是护卫了。其赔礼模样，除了对殷小姐诚恳。对其他几人就多了几分肆意了。他今天栽的跟头不小，差点就完了。现在没完也是根基进去，心里岂能痛快？尤其是看着夏仲，仿佛挑衅一般。就算是捅破了他的秘密，你又能如何？有至金堂的庇护，过些日子他该做什么还是做什么。莹莹小姐淡然，周玉脸色冰冷，理都没理他。这林子阳就是个小人，他们在乎的是其背后的袁金池。雷然哼了声，至金令只有一块，保得了你一次。保不了第二次，林子阳肆意一笑，仿佛根本没把雷然的话放心里。主人，治治他。白晶晶则在夏仲耳畔冷冰冰道。夏仲心中也有气，看了一眼林子阳身边的两个女子，忽然心中一动，笑着朝着前面一挥手：“好说好说。”嗯，不仅林子阳觉得自己一记重拳打在了棉花上，就是怡音小姐和雷然、周玉都诧异，夏仲竟然还能笑出来。夏仲笑了声，就转身朝着雷然的马车上走去了，呆的那大号马车离去。林子阳嗤笑一声，装模作样的狗东西，嘴里骂着，但他心里也有些嫉妒，能让莹莹小姐出面，这份本事就不小。再看周围驻足看着听萧阁查封的路人，赞叹着刚刚那位少侠之类的话，更是脸色难看，转头就要回去。
可就在其目光扫过旁边的女子时，他忽然觉得下腹一热。咦，林子阳顿时身子都弓起来了。这娘们今天怎么这么勾人？马车内，夏仲弹了弹手指，那里有一张无形的图鉴，图鉴一片空白，因为图鉴上的少女已经附着到林子阳身上了。妲己，九尾狐图鉴，法律制裁不了，那就用这人渣试试这图鉴效果如何吧。夏仲也很是好奇，到底是怎么个对女色不能把持？马车里。夏仲没多想林子阳那个人渣，更多在想的是那位元金池元大公子，先天高手，有混成柳成水那等被朝廷追杀，最后只能悄无声息死在枯井中的，也有这种登上南郡黑道之王，让各方都忌惮的。别说雷然和周玉忌惮，就是夏仲听了也是有些咋舌。今日的事，他借了雷然和周玉两杆大旗，最后还是突然出现了一个怡音小姐，才把事情办成。就这都没有把林子阳弄掉，归根结底还是实力啊，他的实力还是太差了。至于王府牌子，也就动动上安云那类涉及盘根错节的势力，水就太深了，轻易不可动用。其实这也是夏仲不满足。如果今天不是他，听萧阁这个贼窝还会肆无忌惮的存在，更多女子也只能自认倒霉。他能够做到这一步，已经是让很多人感恩戴德了。雷然坐在马车里，见马车中的周玉和夏仲都不开口，还是主动道：“延寿老弟，你的伤势不要紧吧？要不找个大夫看一下？”夏仲闻言收敛心神，笑道：“雷大哥怎么忘了？”我就是大夫，不碍事的。雷然见下重笑容，这才松了口气，又道：“今日这事都怪老雷我。如果不是他求周玉将下重请出来，怎么会遇到这种事？下重虽然没受什么重伤，那心里也绝不会好受的。”周玉沉声道：“老雷，这事你就别大包大揽了。那狗日的林子阳，谁沾上都得碰身臭。我还以为他转性了，没想到竟然敢在听箫阁中胡作非为。看到那地窖下的女子，如果我不是朝廷都尉，真想把他那颗脑袋拧下来。他还是有一腔热血的。”或许每一个保家卫国的军人都这股信念的吧，他们的职责就是保护，所以也更不愿看到弱者受难。当然，如果那地窖下的是一群江湖人士，又是另一说了。夏仲就见过周玉冷酷斥责他捡的那个小乞丐的样子，自强是刻在周玉骨子里的信念。雷然叹息一声，也想到了袁金池，想到了自己收的那块金元宝，道：“身在朝中，很多事也是身不由己啊。袁公子能够整合南郡黑道，已经是比七年前好多了。”像林子阳这种杀不完的，他这就有些为今天自己向至金堂低头找理由了。毕竟至金堂在势大，他这个明面上的执法者也不能退让才对。可就算他一腔热血冲上去，结果只能是他碰得头破血流。事到如此，他一个后天九重的总捕，怎么可能改变世道？夏仲笑了起来：“两位大哥就不用想那些事了，麻烦事那是解决不完的，还是谈喝酒吧。今朝有酒今朝醉，今日这顿酒是小弟搅和了，没选对地方。”这次两位大哥说去处，小弟请。雷然和周玉一听都笑了，他们还怕夏仲为今天这事添堵，没想到夏仲倒是最豁达。好一个今朝有酒今朝醉，延寿说的对，先喝酒，莫让一坨狗屎坏了咱们的心情。周玉笑道，雷然则瞪眼道：“喝酒可以，但必须我老雷请。”夏仲连道：“雷大哥已经请过两回了，这次说什么也得是我请客。”雷然急了，大手一拍大腿，道：“延寿，下次你请。”这次必须我请，不为别的，大哥，我还有一事求你啊！夏仲闻言瞥了眼马车后窗外跟着的那辆低调却贵气的马车，那是那位怡音小姐的马车。其实从怡音小姐突然出现，同时出现的还有祝西风夏仲就猜到些了。此刻听萧阁事情已了，这位怡音小姐还跟着，更是坚定了自己的猜测。雷大哥说的是，是万寿元这位怡音小姐的事吧？夏仲笑道：“若是我没猜错，昨天金捕头给我看的那块万寿元牌子，也是出自这位小姐，姓怡，无氏至金堂姓武。”南郡除了王府，也就万寿元了。雷然搓了搓手，笑道：“延寿，你已经看出来了，我也不多圈子了。实不相瞒，今日我让周都尉请你出来，的确是为了此事。因小姐相托，老雷我推辞不得呀、啊。”夏仲明白，金镇山请不到，就让雷然请。如果雷然请不到，这位小姐怕是能让更大的人物请。不过今天夏仲也看出来了，这位依音小姐在南郡的人脉能量大的吓人，她是真的避不开了。雷然生怕夏仲拒绝，真要拿出那块王府牌子。他还真只能跪那儿，连抬头的机会都没有。连道：“延寿，算哥哥求你，你可一定要给我这个面子。”雷大哥言重了，你我还说什么求字？夏仲摆手，我也是担心力不能及。不过雷大哥开口，就是再难也得去试试。哈哈，老雷，我说什么来？延寿又不是外人，哪里用这些虚头巴脑的？周玉笑道。雷然心下也感动，人家一个三品官，之前和他称兄道弟，也只能算是客气。他真求办事。那就为难了。不过夏仲的态度却是让他真的认定了这个兄弟。
，他重重一拱手，没多说，可那神情已经说明一切。夏仲摆了摆手，疑惑道：“我很少在外走动，对南郡大人物了解不深，不知这位怡英小姐。”不等雷然开口，最通晓这些的周玉已经解口道：“万寿元一老祖当年乃是清玄门一代祖师，他随着皇族打天下，功劳无算，晚年定居南郡。这些不用我多说，延寿你应该都知道。周玉是个皇室旁系中的旁系，但就凭他姓周。”就能称一声皇祖，这既是尊敬也是荣耀。如果他不这样称呼，反而会被人责难。夏仲点头表示了解，周玉便接着道：“外界只当万寿元是一家，其实是一家两脉。以老祖当年征战天下时，根本没有后人，只有一个弟子跟随。这个弟子被以老祖收为义子，后来天下定了，这个义子却死在了沙场上，只留下一个小儿子，也一直被以老祖带在身边。定居南郡之后，以老祖后人逐渐多了，可那个义子的小儿子却直到晚年才生了一个女儿。”这个女儿在姨老祖先是前一个月出生，很受老祖宠爱，直接收为亲传。姨老祖先是没多交代别的，只和老夫人交代了一句，定要照顾好这个义子的后人。所以老夫人虽然生了很多子女，可唯独对这个义子女儿宠爱有加。在姨家，那就是真正的集万千宠爱于一身。夏仲恍然，就是这位姨英小姐。是，老雷点头。不说别的，我曾亲眼见过，有次姨英小姐到郡守府找三姑奶奶玩耍。是郡守亲自出门迎的教，夏仲顿时明白这一英小姐地位何等高了，也明白为什么南郡三教九流都对其敬重有加了。不仅是南郡城，因为一英小姐还是一老祖亲传，哪怕那时候的一英小姐连满月都没过，可辈分放在那里，当代清玄门掌门见了都得喊一声师姑。周玉说到这里顿了顿，又加了句：“听说袁金池还很喜欢一英小姐。”雷然摇头：“不用听说，的确是前些日子万岭城的那位钟家后人到了南郡。”就因为一个随行对依依小姐不敬，袁公子就让点心派的两位高手废了那钟家后人。夏仲眨眼，点心派听起来好耳熟，在哪里听过？不过不等他多想，雷然已经沉声道：“所以依依小姐吩咐到我老雷头上，这事情再唐突，我也得办。”夏仲明白雷然的苦衷，摆手道：“雷大哥放心，我一定尽力。”雷然感激的颔首。夏仲又朝着窗后的马车瞥了一眼，这依依小姐虽然不是王亲贵族，可其能量绝不可小觑。袁金池已经是天才人物，如果和这位怡英小姐在一起，那倒是珠联璧合了。果然哪里都是强强联合呀，没有好去处。雷然还是让马车到了聚义楼。此刻天色已经完全黑了，雷二爷收到信就在门前等候，恭恭敬敬的将怡英小姐、雷然、周玉、夏仲等迎进最顶尖的雅间。雷然作为东道主，请怡英小姐和夏仲、周玉坐下后，才举杯先自罚一杯。英小姐，夏玉一，周都尉，今日这事是老雷做的不周到，在这里给诸位道歉了。怡英小姐则主动举杯，好看的丹凤眼蕴含着感激，道：“雷捕，这次的事多劳你费心，小妹心里感激不尽。”话落便也一饮而尽。夏仲在一旁不由暗赞：“同样是美女，同样是地位非凡的天子娇女，怡英小姐比金陵郡主会做人多了，没有丝毫骄横之气，待人谦恭，真是人比人得死，货比货得扔。”他右眼中也浮现出讯息：“资质上乘，后天九重功力，武学高手。”夏仲心头微动。这怡英小姐是她目前看到的资质最了得的了，上乘资质，再上就是先天之体了吧？也不知道金陵郡主什么水准。她想着这些事，怡英小姐已经又举杯，看向夏仲道：“夏玉一事务繁忙，本来我应该亲自前往王府相请的，奈何我一介平民，岂敢登王府大门？这才自作主张，请了雷捕相邀。先前有什么失礼之处，还望夏玉一多多担待。”夏仲明白对方是说老庙的事，也举杯道：“英小姐今日解围之情，我还没谢，这杯酒该我敬英小姐。”怡英小姐含笑放下酒杯，然后手掌请台，放在桌上一巴掌大小的锦盒，加祖母病重，后言请夏玉一诊断，这是怡英的一点心意，还请夏玉一收下。那锦盒打开，露出了一块鹌鹑蛋大小的珠子，珠子在灯光下散发着翠绿光芒，却是一颗罕见的夜明珠了。听说这个世界的夜明珠可是有辅助修行之效的，周玉和雷然都侧目看了一眼，显然以他们的地位都难得一见。夏仲没看那珠子，笑道：“英小姐这枕巾还是先收起来。”等在下看过病人再说。先前他就有所猜测，如今才确定是给那位老妇人看病。看雷然和周玉的样子，倒是都知道了。也对，能让怡英小姐这般费心思请大夫的，除了老夫人还有谁？好，怡英小姐微笑颔首，也不多说，却没收回那珠子。接下来约好了夏仲，明日早上前往万寿园为老夫人诊断。几人畅饮几杯，怡英小姐又叮咛了几声明天相约的时辰，便先告辞了。没有了这位大小姐，夏仲三人才放开畅聊起来。为了让夏仲明日去万寿园，不至于两眼一抹黑，两者也多聊的是万寿园的一些人物关系。深夜，酒局散去，雷然在聚义楼留宿。
，周玉自然回了自己的府邸，夏仲则是雷然安排的专车护送。至于那颗珠子，夏仲让存在了聚义楼柜上。如果这次自己治不了人家的病，还是还给人家的好。不过夏仲上了马车，却没有吩咐前往王府，而是吩咐一声，朝着西城去了。我的实力该加快步伐了呀！柳城水鬼魂所在的枯井位于一处老区中，周围住户不过十数户，此刻已经是家家都熄灯睡去。马车到了街道前。隐隐听到一声声由远及近的犬吠，夏仲推开马车出来，车夫已经提着灯笼在一旁等候。夏仲接过灯笼，说了声：“可有火折子？”车夫连忙从怀中掏出一火折子。他们这些下人时常要为主人提灯笼，岂能不带这种东西？夏仲接过，道了声谢。那车夫顿时受宠若惊，连道不敢，在这里等我。夏仲摆手，然后提着灯笼朝着街道深处走去。是，夏爷慢些。那车夫扶下仲下了马车。看着夏仲朝着街道中走远了，这才一屁股坐到了车板上，心里想着前夜勾栏里睡的那个娘们，至于夏爷去干嘛了？为什么不让他跟着？那还用想？一个年轻男子酒足饭饱，深夜来到这些个地方，不是找相好的，是干什么？还能找鬼不成？也不知道夏爷相好的长什么模样，胸脯有没有他那个相好的大？夏仲走在街道上，灯笼的光辉照成一团，耳边听着白晶晶的指路，你确定？你能打过柳城水的鬼魂？夏仲低声问道。如果不是得到白晶晶的自信回答，他是不会来这里的。毕竟他可没忘金陵郡主老娘，差点把他夺舍了这件事。他对鬼魂很特殊，尤其是那些陈年老魂，看到他怕事，就得向饿狼扑上来。白晶晶冷冰冰的声音传来：“打不过。”夏仲的脚步顿时一顿：“打不过他来干嘛？难不成让他找十六个少女，为这老鬼完成心愿？”白晶晶看着主人怂的模样，撇了撇嘴，又道。虽然打不过，可是我能够短暂迷住他。迷魂，夏仲倒是没忘白晶晶的这魂是能力。嗯，迷魂不是只能让人短暂失神。夏仲疑惑，对人的确是这样，可对鬼魂就不一样了。听名字就知道，迷魂迷魂，当然是专门针对鬼魂的喽。白晶晶冷冷道。不过他还有句话没说，那就是对鬼魂也是看鬼魂的强度的。鬼魂越强，他迷魂的效果就越差。像二十年的鬼魂，他都不敢靠近。十年的。应该能迷住一会儿吧。不过这话说出来，以主人的谨慎性子，怕是转头就回去继续狗着了。夏仲深吸一口气，虽然觉得白晶晶有些吹牛嫌疑，但他还是觉得比较靠谱的。而且他也真的很好奇，柳成水这个十年前的先天鬼魂到底留下了什么。夏仲还要再问，白晶晶已经冷冰冰道：“那口枯井很窄，壁上有凸起的青石，应该是当初那鬼魂留的退路。以主人的体力进出是没问题的，放心吧。”夏仲到了嘴边的话咽了下去。按照指示，来到了那枯井前。这枯井旁边是一棵古槐，井口似乎为了防止孩子们玩耍掉下去，盖了青石板。看着面前那进尺厚的青石板，夏仲想起周玉一扇子就可先飞的场景，他是没有那本领的了，只能慢慢挪了。幸好这几日勤练着金陵郡主教他的那套动作，身体素质好了许多。用了小半个时辰，终于将青石板挪开。白晶晶小小的身影直接朝着枯井中飞了进去。夏仲在井边隐隐听到了一道男子轻挑的声音：“又是你。”可惜你太小了，不然，嗯，敢当面说一个女人小是个汉子。夏仲心道，同时感觉心神一颤，这种感觉很特殊，就像有什么东西正从他体内流逝一样。魂式施展魂技，消耗宿主灵魂之力，需谨慎使用。夏仲猛地想到了魂式图鉴上的这条讯息，顿时明白这感觉是什么了。主人已经控制住了，快下来吧。白晶晶的声音从井里传来，他的确没吹牛，可感受着灵魂的消耗，夏仲也不敢拖沓了。借着井口灯笼的光辉，当即进入枯井。他的确看到了一个凸起的石块，然后慢慢摸索下去。每隔三尺就有一个凸起的石块，下了不到丈许。他突然发现旁边的石壁不是石的，而是挖出了一个空洞。一脚踩时，竟然是一个半人高的洞。夏仲从怀里掏出火折子点燃，光线照亮，不由微惊。原来这井中还有个像地窖似的空间，井边的洞只是个入口。阴凉的潮气有些森寒扑面而来，里面足有一人高，丈许宽，还铺着床褥。床褥上躺着三具尸骨，旁边丢着衣服，能看出是两件女子的衣裙和肚兜，一件男子布衣，带着早就干涸的血迹。床铺边还有一些篮子，篮子里有早就碎裂的鸡蛋壳、酒壶、盘子。好家伙，看来柳成水到死也是做了个饱死鬼，还拉了两个女子陪葬。夏仲目光又一抬，看到了墙角一道悠悠漂浮的影子。这鬼魂要比金陵郡主老娘淡得多，连头发都看不清了，只能看到个轮廓，定定的漂浮在那里。白晶晶小小的身影。正漂浮在那鬼魂面前，散发着迷蒙光芒，小脸上似乎颇为凝重。夏仲不敢拖沓，他
，当即持着火折子在散落的衣服里搜寻起来。可那些衣袍空空如也，只能强忍不适，翻起躺着尸骨的被褥。没有，翻了个遍，夏仲失望了。这柳成水竟然没留什么密集绝学的东西。其实夏仲换位思考一下，如果是他得到了什么机缘，也是该用的用，该记的记，怎么可能带在身上？而柳成水的性子更不像是会留给后人好东西的。夏仲心中失望。但右眼还是仔细扫了一遍这狭小空间里的每一件东西，一具普通的男尸，一具普通的女尸，一个普通的篮子，一个古老的铜镜，距今约六百年历史。夏仲的神情猛地一顿，等等，古老，他定定看向了眼前，在被褥的一旁篮子边，随便丢着一圆盘。他刚刚还以为是柳成水吃饭的玩意呢，竟然是镜子，古老的铜镜。夏仲上前捡起那东西，铜镜，手微沉。表面因为潮气已经都是青绿色的锈迹，所谓的镜面更是早就成了氧化物，背面也是锈迹斑斑。不过能看出住着一行行铭文，这柳成水还有收集古董的爱好。夏仲挑眉，就在这时，夏仲突然一阵眩晕，那是魂魄损耗严重的表现。抬头看了眼同样小脸紧绷的白晶晶，顾不得多想了，他把铜镜往怀里一揣，又扫了一眼不大的空间，没其他特殊的了，直接转身朝着洞外爬去。刚刚爬出枯井 ，so。白晶晶的身影就出现在夏仲身边，魂魄损耗的感觉也消失了，可还是一阵阵晕眩感传来。主人，快跑！跑！夏仲苦笑，可想到自己挖的是先天老鬼的坟，只能强打精神，提起灯笼就朝着外面离去。不过刚跑了两步，他就知道多余了。那柳成水的鬼魂根本没追出来。夏仲松了口气，脚步慢下来。难道鬼魂只能停留在一处？他心中暗道，不过又摇头。那些他听到声音的鬼魂可不是这样。那就是执念，有的鬼魂喜欢乱跑，有的却是喜欢待在一处的。比如精灵郡主老娘的鬼魂就喜欢待在精灵郡主身边，这柳成水的鬼魂就喜欢待在他那洞里，或许是到死也想着藏身的缘故吧。主人找到宝物了，白晶晶像个小精灵似的漂浮在夏仲面前问道。夏仲摸了摸胸口，苦笑道：“宝物算不上，文物倒算一个。”他抬头看了看天色，此刻时辰已经不早，想到子时还得为精灵郡主施针，连道：“先回王府再说。”车夫正坐在马车板上仰头望月，忽然听到一阵脚步声传来，转头一看，便看到夏爷提着灯笼，气喘吁吁走过来。那张英挺的面容，在月色下看起来更是苍白一片，好像用力过猛，快要虚脱一般。车夫心下暗惊：好家伙，这是哪家女子？太生猛了吧，都快把夏爷给榨干了呀！不过他可不敢多说，连忙扶下重上了马车。夏爷，我们现在去哪？夏仲有气无力的道了句：“回王府，见过夏御医。”金陵郡主院外。护卫内侍朝着走来的夏仲行礼。嗯，夏仲颔首回应。虽然夜色遮掩，可这些护卫内侍还是都看出了夏御医今日的状态不是太对，那一脸的苍白，仿佛刚刚大病一场盘，不禁怀疑夏御医这是干什么去了。内侍眼看夏仲就要进入院子，上前一步道：“夏御医，郡主今日不在院内，让老奴告知夏御医一声，今天的治疗就免了。”夏仲脚步一顿，郡主不在，郡主出去了。夏仲随口问道：“府上来了位重要客人，郡主前去拜见，应该很晚才会回来。”那内侍答道：“这不是什么秘密，无需隐瞒。”夏仲哦了声，抬步朝着院中走去，心里则想起了出门时小世子被叫走的一幕，想来应该也是因为同样的原因了。不过内侍口中的“拜见”二字倒是让夏仲有些诧异：“什么客人，竟然连金陵郡主都得拜见？”这些念头只是略微一想，夏仲就抛在了脑后，不在最好。此刻他魂魄损耗严重。虽然白晶晶说睡一觉就好，可这副样子给金陵郡主施针，万一出点岔子怎么办？而且金陵郡主不在，他倒是可以睡个安稳觉了。想到此下，众心情难得一好。回到木屋中，夏仲吩咐还守在院中的一个小丫鬟烧水沐浴，再往他房中端一盆热水。片刻，热水端进来，夏仲取出那块铜镜，扔到热水中泡着，便沐浴去了。一番沐浴后，夏仲穿着宽松的衣袍，坐到床榻边，脸上的苍白之色也似乎少了些。然后。看向指尖的魂币，五十一枚魂币，如果能弄倒那林子阳，魂币还得更多。很多死者的心愿就是把听萧阁幕后老板弄倒，这也是白晶晶看到林子阳时和夏仲说正主出来了的缘故。不过夏仲实在力不能及，靠武功杀不了林子阳，靠全力摆不平这渣子。世上有很多事就是这么无奈。深吸一口气，夏仲直接捏了手指间的魂币，这两天捏惯了一百二百的魂币，这五十一枚魂币夏仲都不觉得什么了。奔儿。熟悉的魂币破碎声响起，一连串碎片浮现。夏仲扫了一眼，倒是没出现新的图鉴碎片
，反而剑神谢晓峰图鉴碎片的数量让他眼前一亮。剑神谢晓峰灵魂图鉴碎片加十八，不错。虽然没有捏成新的图鉴，可他想要的图鉴又前进了一大步。作为他近来除了东方不败唯一的和武学有关的图鉴，夏仲对剑神谢晓峰图鉴报的希望很大。捏完了魂币。夏仲从水盆里拿起那块铜镜，坐到桌前研究了起来。这才是他今晚的收获。木屋中的蜡烛有三盏，都被夏仲摆在了桌上，明亮的烛光映照在铜镜上。整个铜镜比盘子还小些，正面的镜面边缘镂刻着古朴的花纹，背面则是铸着蝌蚪般小字。他手里拿着块布子，一边擦一边看着。从右眼中浮现的讯息来看，是一件六百年前的古董，可真的就是一件古董。柳城水既然被称为大道，手里有几件贵重古董倒是正常。夏仲心里暗道：“不过他不需要古董啊，他需要的是武功秘籍，是柳城水功力突飞猛进的秘密。柳城水功力突飞猛进，一定有大机缘在身的。”白晶晶站在夏仲的肩头道：“主人，用不用给您佩服老花镜？这样像样点。”夏仲没搭理白晶晶。夏仲很快擦出了青铜镜背面的一行字迹。那行字迹虽然有些难以辨识，可夏仲凭借这个世界夏仲对古学还不错的掌握，一眼认出了那行字——天泽神篇。夏仲的眼前一亮，接着他拿着布子继续擦，直到完全将镜子背面锁住的密密麻麻铭文全擦干净，才终于确定。武功心法，夏仲又惊又喜，看着铜镜上的铭文，竟然真的是武功秘籍，我找对了。白晶晶看着自家主人惊喜的模样，也飘到了铜镜上看着。铜镜上的铭文是一篇古文，古文精炼篇幅不长，像前世文言文一样，人家一个字注释能写一句话，这篇古文也是一样。文章的前一小半是探究篇。探究习武修行，吸收天地灵气于肉身。每一个人的肉身丹田就像一个无底洞，将吸收来的灵力转化成真气。这股真气可以短时间附着在身体上，就像充能一样，爆发出更强的力量、更快的速度。也可以慢慢改善身体，让身体越发强大，那就是功力境界的提升。好家伙，夏仲直呼内行。这个世界人人都说修行，可蒙头修行功法，让怎么修就怎么修。这么仔细钻研的夏仲，还是第一次见到。当然，古文和夏仲心里翻译的又不同。夏仲是更加为他翻白了。接着看下去，镜上的古文仔细论述了修行的原理，又讲了修行的限制及资质。资质是修行的前提，最差的资质是不能修行的资质，即灵气根本无法进入体内转化。说白了，完全就和修行无缘。如夏仲，就是完全没有修行资质。在之后，才是资质好坏的差异。这里古文中拿了水桶来比喻，资质越好，水桶越大，对灵气转真气的效率自然越高，提升越是顺畅。最终装的水也越多，而资质差的水桶就小，修行速度慢，极限下装的水也少。但是，夏仲终于看到了画风一转，仔细看下去，注这铭文的人不认为世上只有那种修行方法，他认为应该还有更直接的方法，可以让所有人修行，即直接吸收真气，跳过资质限制灵气转真气的过程。可真气要从哪里来呢？当然是别人体内。这样修行就不需要必须有资质，还可节省大量时间。不要太爽。过渡完了这些解释篇，接下来就是干货，完整的一篇修行法门《天泽神篇》，还附带一些灵药名称和忌讳。此法门虽然进展迅速，但因为每个人五行属性不同，功法不同，积蓄的真气也不同，混杂在一起，极易走火入魔。解决方法有二：要么只吸收修行一种功法的真气，要么服用一些特殊灵药来调和混杂真气。资质天定，是为天资，天资不可逆乎？无偏要代天而责。此功法仍然受资质的瓶颈限制，希望后人能够加以改进，突破桎梏。这是最后的古文翻译。落款：余克。这个世界，夏仲的记忆里是半点没有六百年前高手的记忆的，自然不了解这位余克是谁。或许以后见识多了会知道。从最后一句话也能看出，其留下这法门，一是为了表达对资质限制修行的不满，二是希望后人在此基础上更进一步，造福天下。翻完了整段铭文，夏仲坐在那里，久久不发一语。没想到。他找对了，这就是柳城水功力暴涨的秘密。可是这，主人，白晶晶飞到夏仲面前，呼喊一声，夏仲才抬起头，看着白晶晶，郑重道：“抄袭。”嗯。白晶晶一愣，夏仲没多说，低头看着这铜镜背后的文字，什么天泽神篇，这明明就是抄袭北冥神功，吸星大法，好不好？不，应该说平行世界版的北冥神功。吐槽过后，夏仲的脸上露出了笑容，开心，兴奋。好神功啊，太适合他了！他烦恼了这么多天的问题，终于迎刃而解。夏仲倒是没觉得神功来的太容易了，机缘这东西本来就说不准，怎么得到的都有。而且他这次去柳城水那鬼魂所在
，本来就是抱着这样的想法，只能说他猜对了。成功有时候就是信息足够，然后敢想敢做，外加一点运气。如果夏仲不知道柳成水的身份，也不会去那枯井；如果夏仲没联想到这些讯息，也不会有这机缘；如果没有八宝童，怕是也看不出这铜镜的特殊。可最重要的，如果夏仲没去，那是什么都得不到，做了才有收获。诸多因素的具备。让的夏仲看起来很轻易就得到了这神功绝学，只是夏仲抱着一丝想法去找的时候，可没有料到会是现在这么一种情况，竟然是类似北冥神功的绝学。有了这绝学，夏仲距离成为强者绝对只是一步之遥。恭喜完成死者心愿，获得捏魂币加一。忽然一道提示浮现在夏仲面前，正在开心激动的夏仲顿时一愣，怎么突然完成死者心愿了？这一条还不够，就在他这一愣的功夫，又是一条提示：恭喜完成死者心愿。获得捏魂币加一，夏仲疑惑了，他做什么了？不过等了片刻，不见有提示了，夏仲才呐喊的随手捏了这两枚白嫖的魂币，获得剑神谢晓峰图鉴碎片加二，恭喜集成剑神谢晓峰图鉴。又是两道提示浮现在夏仲面前，夏仲，剑神谢晓峰图鉴成了，这也太突然了。木屋里，夏仲站在床榻旁的铜镜前，仔细看着里面浮现出的自己模样，没有习武资质。时来运转，颜值中上的普通人。时来运转，记得上次下重看还是运气一般，现在竟然时来运转了。刚得到柳成水的这平行世界版北冥神功，马上冷不丁的冒出两枚魂币，还集成了剑神谢晓峰图鉴。这运气，这就是欧皇的感觉吗？夏重不禁伸手捏了捏大腿，嗯，挺痛的，不是吗？果然白嫖才是王道。夏重嘀咕一声，然后迫不及待坐回，查看起了图鉴。今天是个丰收的日子啊。掌心中捏魂图鉴浮现，跳出一张崭新的图鉴来。这张图鉴通体呈银白色，图鉴上只画着一柄剑，一柄古朴的长剑，剑锋仿佛直指云端，荡漾着一圈圈玄妙的波纹。夏仲看着，脑海中便忍不住浮现出一道道挥舞长剑的身影，甚至有挥剑杀敌的冲动。剑神谢晓峰图鉴激发，可进入剑心通明状态。剑心通明状态下，天人合一，草木真气皆可为剑，发出致命一击。附加：此状态消耗大量体力心力。开启需谨慎，附加剑心通明第一重状态解封状态，笼罩范围为三丈距离，提升需依靠自身剑法积累可解封第二重状态，状态流攻击效果。夏仲看到这道讯息已经是心跳加速，他的期望没有白费，终于出了正儿八经的提升战斗力效果图鉴了。其次再看到两条附加词条，更是忍不住要吹爆这张图鉴。玩过毒奶粉的谁不知道，词条越多越牛逼。附加词条第一条虽然是限制性 buff。消耗体力和心力，可是不消耗真气啊！对夏仲目前而言，无疑最是适用。要是消耗真气，那就鸡肋了。第二条附加词条，则是说明这图鉴的潜力还分层次。第一重为解封状态，也就是此刻的状态，范围笼罩三丈，还能再提升，只不过需要剑法积累。不多说，牛，比神功绝学还牛。毕竟后者还需要逐渐，图鉴可不需要。这才是正经图鉴啊！心念一动，直接催动。嗡、wow, ！面前漂浮的剑神谢晓峰图鉴瞬间化成一道虚影，融入夏仲的眉心中。融入的一瞬，夏仲潜意识里仿佛多了一个身体部位似的，就像手脚、嘴巴、眼睛，他可以随时动用。开启，夏仲心中动了动，忽的，就像脑海中睁开又一只眼睛。睁开的刹那，夏仲只觉得自己的注意力突然变得高度集中。人们常说全神贯注，大脑超负荷运转，有的人天生难以集中注意力。有的人却是能够随意将注意力集中到某个点上，而夏仲此刻的感觉就像是自己的全部感知、全部心神都集中了，脑部更是开发到了一个新层次。一瞬间，以他身体为中心的三丈之内，蜡烛火焰的每一点跳动，窗台上每一点灰尘，甚至夜风徐徐吹进来的每一缕气流的流动，都清晰无比的在他脑海中放大。一只蚊子在他面前悠悠飞过，仿佛在观察着要从哪里下嘴，没有丝毫征兆。夏仲的右手并指成剑戳了过去。这一戳，夏仲感觉全身的血液、肌肉都像一个引擎似的运转起来，迸发出前所未有的力量，然后以难以想象的速度延伸，集中到手指间。噗！短促的破空声响起，夏仲的指尖直接点在了那只蚊子上。快、准、狠！前世有一种说法叫做“大炮打蚊子”，大炮的威力再大，要打中蚊子的几率也近乎于零，毕竟速度和精准程度就达不到。就算是打中了。蚊子自身的质量泄力也可以瞬间被气流弹开。按理说，夏仲的手指也是一样，可是夏仲指尖点在蚊子上，这只蚊子没有被点飞，而是像个被挤压成极致的剑锋迎面切中
比蚊子体积还小数十倍的无形剑锋，下重全身的力量集中到指尖有多大？王小了说，也足有一百斤上下了吧？一百斤上下的力量再集中成蚊子大小，什么概念？那只蚊子直接戳成了两截，而这一幕下重，过剑心通明状态感受的清清楚楚，那种力量的迸发、压缩、倾泻。尤其是能和蚊子正面碰撞，这种诡异的力量对冲，让夏仲的心里一瞬间升腾起了浓郁的强大感，震撼！主人，以后夏天再也不用怕蚊子了。白晶晶看着这一幕，小眼睛也瞪得滚圆道。夏仲再一次无视了白晶晶，心中则继续感受着剑心通明的状态，周围三丈完全在他感应中。忽然，他的身形一动，这次是脚下先发力，他的每一寸肌肉、血液同样像引擎启动，整个身体猎豹般掠到了木屋外。同样的，又是一指头戳出去，一只被房中灯光吸引的飞蛾正上下翻飞着，可下一瞬就被一指头戳成了碎片，白色的蛾翅像雪花似的飘落。飞蛾杀手，白晶晶撇了撇嘴，下重的目光再一转，落到门前的一根草叶上，俯身捡起这根草叶，吃，双指夹着草叶，直接在木屋的门框上一划，顿时门框上多出了一道深约寸许的剑痕，而他手中的草叶依旧完好无损，都没有一点褶皱，草木皆可为剑。此刻夏仲的脸上只剩震撼了，爽，太爽了！剑心通明状态下，三丈之内谁是他的敌手？可他还没爽一秒，忽然一阵仿佛鼓槌似的声音响起，咚咚咚，那是他的心跳声。剑心通明状态，注意力完全在剑上，攻击目标上，自身反而都抛在脑后了。听到这沉重的心跳声，夏仲才猛地回神，隐隐感觉不太妙，当即心念一动，关闭，滑，剑心通明状态关闭。就像是断电一般，丝毫不给夏仲反应的机会。一瞬间，夏仲整个人如遭电击，手臂、手指、肩膀、腰背、双腿就毫无预兆的传来一阵酸麻，那是血脉长时间不通后陡然通了的酸麻，酸爽之极的感觉让的夏仲扑通坐到了地上。如果不是他意志强烈，大小便都得失禁了。干，他最怕的就是这种长时间血脉不通、陡然通了的感觉了。但现在这只是小问题，最关键的是他的心跳。此刻，他的心跳就像小马达似的，咚咚咚咚，仿佛要从他的胸口跳出来。他的眼睛一闭，直接躺在地上，大口喘息着。良久，主人，你没事吧？需要人工呼吸吗？白晶晶站在夏仲的心口，像跳舞似的上下抖动着。他当然看得出，主人只是超负荷了，离死还差得远呢。夏仲闭着眼睛，脑海里只有兴奋。毫无疑问，这剑心通明状态太牛叉了，只是副作用也同样恐怖。要想支撑剑心通明状态，他的身体素质必须提高，而且也不能随时随地开着，不然对心力的消耗也很恐怖。刚刚那眼前一黑，他都感觉要昏迷了。第一个词条说的开启需谨慎，的确是要谨慎。如果再长一点时间，夏仲怕是真得狗带。就那么躺了三盏茶时间，夏仲才感觉心跳放缓，全身回归正常。从地上坐起来，他的头上已经是一头大汗。还是我的身体太弱了，夏仲感慨一声。如果他的身体再强一点。持续的时间还能更长，而且副作用也不会这么明显。至于现在，只能当成必杀技来用了。重新走回木屋，夏仲走到镜子前，本来他今天就魂魄损耗严重，脸色苍白，此刻又体积消耗巨大，真的和刚从工地下来没区别了。不过看到镜子中的自己，夏仲右眼中浮现的讯息却变了：没有修行资质，时来运转，颜值中上，武学通玄的强者。武学通玄，这还是夏仲第一次看到。之前只看到高手之类的评价，但是想到剑心通明状态，如果说成武学的话，真是通玄了。高明的武学讲究人剑合一，天人合一，的确和玄幻无异。而哪怕是一秒钟的通玄，也是强者。小木屋内蜡烛灭了，昏暗中，夏仲躺在床榻上，白晶晶坐在他的枕头边数着自己的头发。夏仲睁着眼睛，心中无法平静。不管是前世今生，夏仲看的种种武侠小说不少，可是真当自己拥有了凌驾常人的力量，还是有些恍惚。任谁拥有了强大的力量，都会恍惚的，尤其还是自身力量。哪个小朋友没有幻想过自己拥有超能力的？那是生命对强大力量的本能崇拜和渴望。呃，当然也可以说中二，不过谁不是从中二过来的呢？只是后来被现实打败，也就成了朝九晚五了。但心里那团渴望强大的心是不会灭的，起码夏仲没灭。他来到这个刀光剑影的世界，看到那一个个武学强者，他渴望强大，不仅是因为对自身安危的需求，也是一种对强大武力的崇拜。别人能那么强大，他为什么不行？终于，如今的他也拥有了这种力量，在这世界自保的力量。主人，别歪歪了，早点睡吧，明天还得上班呢。白晶晶冷冰冰的声音打断了夏仲的恍惚。
。夏仲瞥了枕头边的小女鬼一眼，然后闭上眼睛。他今天的确累了，不过他的思想不是想停就能停下的。闭上眼睛，夏仲脑海里开始回忆起了古物铜镜上的天泽神片法门。得益于孔圣徒剑的学习能力，那法门夏仲看了一遍，便记在心里了。在没有抓取到足够资质前，这法门是最适合他的了。而且其毕竟是平行世界版的北冥神功。牛叉程度未必比剑心通明差，毕竟武学强者最根本的还是功力，能夺取别人真气的绝对是开挂存在。这法门不看资质，更看重呼吸法和对自身身体的控制，也不需要特定的什么动作。夏仲脑海中过着那法门，创出这法门的那位老前辈，或许是希望打破资质不够无法修行的这一常理，造福天下。可是取而代之的，在对自身身体的微调掌控方面要求极高。那奇特节奏的呼吸，顺着呼吸将自身每一道经脉都要转一遍，一口气做到这一点，对一个普通人，甚至是气感都没有的人来说，难度还是很大的。反倒是像柳成水那种功底扎实、修行了十数年的高手更容易。资质只能弥补，没办法替代，缺陷就是缺陷。天泽神篇上记载，天赋好些的，半个月或许能初步入门。半个月，对看到希望的夏仲而言，丝毫不算长。呼吸，夏仲呼吸渐渐平缓。不知不觉，那呼吸声从重到轻，最终已经几乎微不可闻。睡着了，白晶晶看了主人一眼，冷冰冰的眼眸里罕见的多了一丝柔和。然后小小的身影也躺在夏仲胸口上，数着夏仲的心跳。他是个屠剑，自然不需要睡的。不过白晶晶刚刚躺下，忽的那小眼睛就睁开了，有人来了。他的身影瞬间漂浮起来，穿过房间，穿过木门，然后就看到了站在门外的身影。月色下。那身影穿着胸前用金丝绣了金凤的素色锦袍，细眉秀目，玉一般的肌肤，七双圣雪，在这黑暗中仿佛带了圣洁般的艳丽，竟有种动人心魄的诡异的美丽。他站在木屋前，仿佛木屋都成了美丽的景色。这个郡主不会今晚也要主人吹笛子吧？白晶晶冷冰冰的看着这身影，不是金陵郡主是谁？金陵郡主站在木屋前没动，不知道在想什么。白晶晶凑近了金陵郡主的脸颊。竟然发现，这清醒时基本就是一个神情的郡主，此刻脸上的表情竟然十分丰富，嘴里还呢喃着：“样子很累，去哪里鬼混了？”身为王府御医，玩忽职守，作为大夫，丝毫不关心病人。有这样的大夫，哼，该罚。他吩咐今晚不用治疗是一回事，你压根没把他放心上又是一回事。一听护卫说夏御医回来，模样很疲累，顿时恼了。金陵郡主忽的抬头，伸手欲要推开木门，白晶晶眉间怒气一闪。这郡主也太霸道了吧！可下一瞬，金陵郡主那已经伸到了木门尺许前的玉手又一顿，像是克制着脾气，接着收回，深吸一口气，转身离去了。白晶晶松了口气，暗道这金陵郡主还有点人性。可没等她这口气松完，已经转身走出去的金陵郡主却又是一个转身，径直朝着木屋走了过来。这次没有丝毫犹豫，直接推开房门走了进去。在这院子何等安全，夏仲自然没有锁门的习惯。金陵郡主进入房间，眸子瞥了一眼昏暗的房间。直接朝着床榻上的夏仲走过去，主人啊，认命吧！白晶晶为夏仲默哀一声。可出乎他意料的，金陵郡主到了床边，竟然没有直接叫醒夏仲，只是就那么站着。前几次他是不是也是这样看着他？先前夏仲虽然沐浴过，可因为试验剑心通明的效果，又是一头大汗。这次就没沐浴了，此刻还能看到那脸上的疲累。夜静得可怕。白晶晶漂浮在一旁，仔细看着金陵郡主的神情。这郡主什么意思？忽的他一怔。因为他竟然看到金陵郡主的嘴角竟然微微掀起了一抹笑容，趁着其那绝世容颜，骄傲盛开。哪怕是白晶晶这个屠剑，都忍不住为绽开笑颜的金陵郡主失神。不过这一幕只是一闪而逝，金陵郡主便已经转身，缓步出了木屋，随身而过的气流也将房门闭合。白晶晶感应着，确定金陵郡主真的走远后，这才缓缓落到夏仲鼻尖上，低头看看自家主人，又看看窗外，良久，吐出一句话：“这郡主不是有病。”就是看上主人了，不过他低头看了眼自家主人的模样，然后轻轻摇头，嗯，他的确有病。这一觉，夏仲睡得很沉，他做了一个诡异的梦，梦里的他全身缠绕着无数条蛇，那些蛇吐着长长的猩红的信子。梦里的他想要激发刚刚得到的剑心通明能力，可却发现刚刚得到的力量竟然无效了。那一条条蛇在他身上缠绕着，蠕动着，阴凉阴凉，仿佛要钻进他的身体里。呼。忽然，夏仲惊醒了，入目室熟悉的房间，白晶晶漂浮在他面前，似乎正享受着出尘的第一缕阳光。夏仲醒来的第一件事就是感应了一下剑心通明能力，发现那感应还在，松了口气。可这一吐气，夏仲便感觉到一股熟悉的冰凉的感觉游过全身
，就像一条条冰凉的蛇一样。它带来了崭新的气息，一丝丝缠绕在他的经脉中，仿佛要把什么东西夺进下重的体内。随着他每一次呼吸，这种感觉就出现一次。下重整个人都呆住了，他立刻就意识到发生了什么。天泽神篇法门，我练成了。那法门每一个字，他都记得清清楚楚，记载的入门的感觉就是如此。下重连忙盘膝而坐，仔细感应了一下，他抬手。深吸一口气，果然像他猜测的，双手掌心的经脉就像开了个口子，想要吞吸什么，不过只有一丝丝阴凉传遍周身。这就是法门入门的征兆。再往后，就是随着功力提升，吸力更大，甚至还可以达到隔空吸取真气的地步。不过那是大成状态了。而现在，下重只感觉有了吸力，除了这点，别的没有什么不同。这功法和正常功法不一样，根本没办法转化灵气，他的身体强度也提升不了，只是睡了一觉就练成了。不是说天赋好也得半月吗？难道他还是天才？不对，夏仲还是有自知之明的，应该是孔圣图鉴的学习能力提升，竟然对功法修行也有提升。嗯，开挂的感觉真是太爽了。白晶晶看着一睁眼就坐起来的主人，在那里傻笑着，撇嘴道：“主人，时辰可不早了，今天你可约了那位怡音小姐哦。”他不准备把精灵郡主昨晚来过的事告诉主人，不然主人怕事只会感觉惊悚。夏仲当然没忘。起床洗漱一番，用过下人送来的早餐，这才出门。他今日换了一身顾南所做的浅蓝色的布衣，发束一条浅灰布带，倒是没有穿御衣官袍。昨天和怡音小姐相约，他今日并不是以王府御医的身份去为那位怡老妇人就诊，而是以怡音小姐的好友身份去探望。毕竟万寿园存在特殊，蓝郡王身为一地封王，平日里和朝中官员都很少走动，和这种大宗门也是少有牵连为妙。哪怕下重不在乎，怡音小姐都得在乎。帝王天下。地心难测啊，越是权势大、地位高的，也越在乎这些忌讳。夏仲走出木屋，时辰比平日稍晚了些。环道精灵郡主已经用过早餐开始修炼了，可院中的亭子里却是空空如也。白晶晶飘在夏仲的头顶，看到主人的目光，冷冷道：“主人，精灵郡主早早出去了，听说是给谁请安去了。”哦，夏仲点头，心里则越发好奇，这是什么大人物来了？精灵郡主竟然都得去请安。他照例到御医院点了十个御医。由王夫人和周庭和带领，这才出了王府，一路朝老庙而去。一诊已经是第三天了，老庙外的街道上一片人头攒动。第一天是南郡城南城几条附近街道的百姓，第二天是闻讯赶来的百姓，第三天就是其他几个城区的百姓也都来了。对于这些最底层的平民百姓而言，看病本就是一件奢侈的事，一并拖垮全家的例子太多了。而现在王府御医一诊，这种好事怎么能错过？据说有的人刚过子时就在老庙前排上队了。甚至很多富身贵人有病的都来买位置了，就是冲着御医这块金字招牌。下了马车，金振山和祝西峰既然都在，两者得知下重马车进相城，就在这里候着了，连忙过来拱手行礼。夏御医，祝西峰此刻是知道这位夏御医的身份了，在皇亲国戚这边有南郡王做靠山，年纪轻轻就已经是正三品御医，和雷然的交情又那般深厚，和周玉也走得近，就连怡音小姐都托人相请，出面力挺。这等人物。搭上交情，那就是搭上天线了。所以不用雷然吩咐。听说夏仲每天上午在老庙街带着御医坐诊，自己就屁颠屁颠带人过来了。金捕头、祝捕头，给两位添麻烦了。夏仲也朝着这两位捕头拱手，保护一方平安，本就是我等职责。夏御医圣手仁心，才是辛苦啊。祝西风连道。金振山瞥了一眼祝西风，他娘的，这么多年拍马屁，他就没赢过后者，只能在一旁跟着连连点头。夏仲也不多说，带领诸多御医进了老庙。一眼就发现今日来的大夫更多了些，可爷爷夏景堂竟然没来，来的只是夏延胜和顾南代表夏氏医馆。现在何王府御医俨然成了城内医馆的一大风气。虽然是义诊，但能够当着众多百姓御医的面一展医术，那无疑是打响自家医馆的招牌。而且看了并不得用药，用药去哪里买？还不是推荐自家医馆。相比起来，他们的银子更没少赚。毕竟那些个御医可不负责卖药，看完病，他们安排好的下人就过去自荐了。只要拉到一个病人。那相当于请了御医给自家医馆坐诊啊！夏御医真是太好了，不愧是咱们南郡本地出的贵人，就想着咱自己人。夏仲看到爷爷没来，心下疑惑，走到老爹夏延慎面前，低声问道：“爹，爷爷可是身子不适？”夏延慎看着自家儿子，感受着周围望来的目光，是倍有面子，喜形于色道：“他老人家身体很好，只是身子骨毕竟比不上你们年轻人，没你们能跑动，就在医馆坐诊不出来了，你莫要担心。”夏仲诧异。这不是这个世界。夏仲记忆里老爷子的性格，老爷子如果有病人，就算是在乡下也得去看的。再一看坐在一旁桌案后已经接诊的顾南，夏仲才恍然
。昨天顾南和周庭和的辩证，老爷子也是看在眼里，看来是有意放手，让顾南这个得意弟子锻炼锻炼了呀。嗯，还是老爷子精明。夏仲心中暗赞一声，走到顾南身边，说了两句鼓励认可的话。顾南见下仲今日没穿官袍，而是穿了自己做的衣服，早就心里甜丝丝的。再看一旁的周庭和，后者身上的傲气明显少了很多，看向夏仲的目光似乎有些幽怨。不过夏仲却没搭理他。作为御医总官，夏仲对着满院的大夫简单的说了几句，对症下药，谨慎小心，不可大意的话，就算开场了。昨天周庭和误诊之事在目，听得一众御医也个个谨慎，不敢大意。倒是周庭和有些不甘，他不是闲下众言语中敲打他，他是闲下众说这话的时候没看着他，他多想被夏大人一个人呵斥啊，那感觉，病得不轻。白晶晶撇嘴，夏仲开场白说完，心里想着，今天又是一大波魂币要到手了。这时。金振山和祝西风匆匆从庙外走来，身旁还跟着一个精壮汉子走到夏仲身边。金振山小声道：“夏御医，那位小姐在外等候。昨天他没请到夏仲，今天再说这话。”金振山心里还嘀咕：“夏御医可千万莫要觉得他是在看笑话，毕竟昨天夏仲立的 FG 是就在此坐诊，谁来都一样。现在转头就出去，脸上岂会有面子？”幸好夏御医的心胸宽广，没放心上。金振山暗暗松了口气。夏仲脸色没有丝毫变化。只是看了一眼那小厮打扮的精壮汉子，夏御医，请。精壮汉子恭敬道：“嗯。”夏仲颔首，朝着金振山和祝西风说道：“金捕头，祝捕头，这里就交给二位了。”祝西风连道：“夏御医放心，卑职等虽看不了病，维护个秩序还是行的。”是是是。金振山也连连点头。夏仲随着精壮汉子朝外面走去，他的右眼一扫，发现这精壮汉子还是个后天九重功力的武学高手。心里对万寿元的能量更多了一份认识。后天九重的高手与雷然、周玉都是相当的实力，却甘心做个小厮。哎，这个世界强者都开始卷了呀！让刚刚得到剑心通明和天泽神篇绝学的夏仲，心里反而有点点失落。出了老庙，便看到停在街边的精致马车。夏仲一眼认出那是怡音小姐的马车，再看其周围，就那一辆马车，不由脚步顿了下。他想到这位小姐会亲自来，可没想到就这一辆马车。男子同车没事，男女同车。这传出去就有碍声誉了。夏仲不在乎，这怡音小姐也不在乎吗？夏御医，请。旁边的精壮汉子似乎没看出夏仲的顾虑，欠着身子道：“夏仲只能摇头，不多想了，朝着那马车走去。”进了马车，车内一股香气入鼻。怡音小姐今日穿了淡红色的衣袍，端坐车中，腰间镶了珍珠银丝的带子，将那纤细腰肢和胸脯曲线凸显无疑。没有多看，夏仲车门口的座位坐下，怡音小姐已经开口笑道：“劳烦夏御医走一趟。”怡音这里告罪了，殷小姐客气了。夏仲摆手，治病救人本就是大夫本分，只是在下也不敢说包治百病，唯有尽力而为。这点怡音自然明白。不管如何，夏玉衣肯亲自诊治，怡音已是感激不尽了。夏仲颔首，再一次感叹这位名门之后的谦恭，问道：“现在无外人，殷小姐可否和在下说说老夫人的病症？家祖母此病有些怪，每年入春便开始，经常出现一些幻觉，入秋稍减，冬天无碍，入春又开始。”已经持续三四年了，也请了不少名医，终究无法根治，身子是实在经不起折腾了。莹莹说到这里，黛眉微皱，这并不要命，可是时间长了，年轻人都受不了，更不用说年近七十的老人家了。这些年因为幻觉让老夫人食不下咽，夜不能寐，已经把老夫人折腾的几乎油尽灯枯。很多名医诊断的结果都是说，老夫人年纪大了，又思虑以老祖太盛，只能开些凝神静心的方子调养。莹莹也知道，生老病死违抗不得。可终究不愿看着祖母如此痛苦。夏仲闻言皱了皱眉，果然一请自己就是群医无策的怪病，也是其他人能治的了，还用请他？只是这病，他扁鹊图剑能治的了吗？怡音看着夏仲沉思的神色，也不打搅。他心中也明白，大夫不是神，他也只抱一丝希望，竟笑道：“听天命吧，起码夏仲能治好南郡王小世子的怪病，能将中了三手分骨法的钟铁山治好，这身医术就值得他抱希望。”万寿元在南郡城内的小青湖畔，小青湖规模便不小，而万寿元更是将整个小青湖包着，论整体面积，甚至比南郡王的王庄还大一圈。当然，从地位上来说，乙老祖虽然没封王，可作为和大周皇族打天下的开国元勋之一，所受恩泽绝对比南郡王这个皇孙重得多。当年万寿元建造，就是周皇亲下旨意，还亲书万寿以作原名。听说这其中还有一故事，是说周皇本来写的是万岁二字，以感念乙老祖大功。但是，一老祖坚决不收。万岁那是皇帝的称呼，他受不起。后来周皇才改成万寿。一老祖归田，不插手朝中事，但这恩泽地位可想而知。夏仲到了万寿园门口。
，看到那气势恢宏、还在南郡王王府故宫寺的门楼之上悬挂着的万寿二子，心中也一荡。不过，不是被这匾额的王霸之气震撼的，而是他的耳边突然传来了白晶晶的冰冷声音：“主人，南郡城那个二十年鬼魂就在这里哦。”这句话让夏仲的腿都软了。如果不是此刻得了剑心通明能力，有了些底气，夏仲毫不怀疑自己会转身就跑。二十年鬼魂。金陵郡主老娘和柳成水的十年老魂就够让他喝一壶的了。二十年鬼魂得强成什么样？他这不是羊入虎口，还治什么病？爱谁治谁治吧。主人，冷静。白晶晶又道：“二十年以上的魂魄，肉身对他们用处也不大了，未必会对主人出手。不会对我出手。”他记得白晶晶第一次说起二十年网上的鬼魂时就说过，那等鬼魂已经到了无视肉身的地步。既然都无视肉身了，当然不会多此一举夺舍他。也就十年魂魄想要和人沟通，才需要夺舍。对于二十年的魂魄，限制他们生存的已经不是肉身，而是魂魄逸散的过程了。可只是一想下重，就在心里摇头了。不行，还是小心为上。他可不愿拿自己的小命去赌，毕竟一具身体还是能办成很多鬼魂办不成的事的。只听白晶晶又道：“而且那鬼魂在这园子最深处，只要主人不到他面前，他也看不到主人。我上次稍微靠近，感觉那魂魄在沉睡。”所以根本不敢惊醒他，主人放心吧。沉睡，夏仲挑眉，看向面前漂浮的白晶晶。白晶晶撇撇嘴，沉睡能够减缓魂魄逸散的速度，这等鬼魂，沉睡才是他们的常态。不早说。夏仲瞪了白晶晶一眼，既然睡着了，他还怕什么？这么关键的消息不早说。再看白晶晶那冷冰冰的小脸上闪过的戏谑表情，顿时明白后者是故意吓他呢。不过谨慎起见，夏仲还是眼神示意他再进去看看。那老魂是不是还在沉睡？白晶晶作为魂师，为主人服务就是天职。只是冷冰冰的小眼睛似乎鄙视的看了下众一眼，嗖的飞进了万寿园。仅仅不到两个呼吸，白晶晶的身影便出来了。睡着呢？夏仲松了口气。夏玉衣，请。旁边传来怡音小姐的声音。夏仲看过去，微微颔首。今天这趟万寿园之行是躲不了了。不过就冲着那二十年老魂，他也不能再次久留。心中打定主意。他迈步朝着前方走去，却见怡音小姐在门前躬身一拜，抬头看去，一块乌木匾额，题字为“周朝皇祖亲书，价值万金”。这是夏仲右眼中浮现的讯息。万金，低了。夏仲心里唏嘘，这匾额就是万寿园的免死金牌。皇祖亲书，南郡王来了，怕是都得对着匾额躬身行礼。他当然也不能例外，朝着匾额躬身行了一礼，这才随着怡音小姐朝着万寿园中走去，同时心里想着。万寿园里，这沉睡的二十年鬼魂，二十年鬼魂超越先天，又在万寿园深处，能是谁？用屁股想都能想到了。遗老祖，遗老祖先是二十三年，魂魄却没散。那等从沙场上回来，杀戮无数的杀神，魂魄的多强，绝对比金陵郡主老娘恐怖多了。幸好，幸好在沉睡。不过功力越高，魂魄强度也越强，这一点倒是让夏仲更加迫切，功力必须提升上去。不然，万一遇到个十年往上的鬼魂，还真不好招架。他们穿过门楼，便看到偌大前庭，一道身穿华袍、五十岁上下的威严中年男子在等候，身旁散开的护卫足有上百。二叔，莹莹小姐颇为惊讶。夏仲闻言，听了昨天雷然和周玉的诸多讲述，哪还能想不到这是哪位？万寿园老夫人的二儿子，北安郡守一向杰。一郡守，郡守在朝中的官职定位是正二品，作为掌管一郡军政的巨头，权力之大。还高于长军都督半头，绝对是一方封疆大吏。而夏仲这个王封正三品官，虽然也被朝廷认可，可不管是地位还是权力，都差得海了去了。有实权和没实权，太重要了。夏仲朝着一向杰看去，右眼中顿时浮现出讯息：中等资质，先天二重功力，武学卓绝，先天高手。这还是夏仲八宝童第一次看到先天高手，虽然只是先天二重，还是让夏仲微微侧目了一下。当然。后面的武学评定又是一个新的词条，卓绝、平平、天才、高手、卓绝、通玄。小世子周元清是天才，夏仲拥有了剑心通明图鉴，是通玄。这通玄应该还要超过卓绝吧？就在夏仲心里盘算着这个评价代表的意思时，怡音已经快步上前，俏皮笑道：“二叔，难得你今日不忙着应酬那些同门，还不陪北安第一美人，倒是来迎接起我来了。是不是从哪里得了消息，知道我请了一位贵客？”敢和一方郡守这么说话，怕是也就怡音小姐了。一脸威严的怡郡守听到怡音提起北安第一美人，眼睛瞪了瞪。他有三个妻，四个妾，还有很多相好。近来新找的一个相好，便是有北安第一美人之称的名妓。
。当然，那种铭记都是卖艺不卖身的。这次一向结回南郡为老娘贺寿，就带了一个正妻和这个新的相好，两人好的蜜里调油似的。碍于一向杰的身份，连大老婆都不敢说什么，可偏偏一音就敢说，而且见一次提一次。可惜一向杰还拿这个侄女没辙，他可没忘。自己四十多岁的时候，吼哭了当时只有十来岁的余音，他老娘愣是亲自提着扫把打了他半个院子，颜面全无啊！他沉了沉嗓子，面色严肃，走到余音面前，那样子看起来还仿佛是长辈要训斥晚辈呢。可只有两人能听到。可银丫头当着外人的面给二叔个面子，别总提第一美人的事。余音一笑，玉面轻点，好呀，不说第一美人，就说你的第十六个相好。一向杰拿这个侄女没辙。一向杰决定转移话题了。虎目一扫下重，发现脑海中没有这号年轻人物，这才朗声问道：“这是你请来的贵客？”虽然是问余音，可那双威严虎目却看着下重，大权在握的权势和先天高手的实力，让他眼中的压迫感丝毫不逊色于南郡王。一郡守，下重拱手行晚辈礼。嗯，一向杰心中既满意又皱眉，能在他注视下这般从容的气度倒是了得。只是这是谁家的后人？看呼吸沉重，该没什么功力，一身布衣。却敢对他称晚辈礼，下重是正三品御医，哪怕没实权，也是正三品，行晚辈礼很正常，甚至可以说很给面子了。怡音一笑，正要介绍，一郡守的眼睛却忽地掠过，下重看向了背后，严肃的面孔上露出了笑意，直接撂下怡音和下重快步而去，嘴里还笑道：“齐神医，香姐可算把你盼来了。”下重和怡音回头，正好看到门楼下数道身影正朝着万寿园匾额躬身行礼，行了一礼，也大步走向一向杰。那群身影中为首的是一个胖乎乎的中年男子，身上的衣袍很独特，黑色的锦缎上绣着绿色的草木，胸口位置绣着的图案更像是一只药炉子。也就只有胖乎乎中年男子胸口有药炉图案，其他人员却是空空如也。看到那些身影，夏仲还在疑惑，怡音小姐则已经脱口而出惊喜道：“神医府神医奇东药。”夏仲也面露惊讶：“神医府，如雷贯耳的名字啊！京城神医府，南郡王在小世子病重时，可都没请来神医府神医。”万寿元竟然请来了，好大的能量！齐东耀身体有些胖，可气宇轩昂，圆圆的脸庞上带着弥勒佛似的笑意，朝着迎上来的一向杰道：“一郡守恕罪，路上耽搁了，让郡守久等，实在惭愧。”一向杰扶着齐东耀的手臂，不让他败下去，道：“来了就好，齐神医快请，我已备好酒菜，为齐神医接风。”“不可，不可！”齐东耀笑容满面，能得一方郡守如此接待，还是备有面子的。他道：“此次出来，家师已经交代过。”以老前辈当年对我神医府有大恩，老夫人病重，我神医府定要尽全力医治。本来家师是要亲自前来的，可惜宫中相照，只能我这个不成器的弟子代劳。先看老夫人，一切以老夫人身体为重。一向杰听到齐东耀提到“一前辈”三字，身板都直挺挺的，那是对父亲的敬重。而听到齐东耀说到家师，也是肃然起敬。再听到宫中相照，他更是插嘴连道两句：“宫中重要，宫中重要。”待得齐东耀说完。一向杰已经只剩满脸感激。好，先看病，齐神医请。齐东要颔首，当即带着身后诸多身影随一向杰而去。一向杰似乎忘了夏仲，不过也不怪他，他只当夏仲是怡音哪里刚交的江湖朋友呢。怡音却没有忘记下，只是也轻声道：“没想到二叔竟然连神医府的神医都请来了，他们可是很少出京城的。”是啊，夏仲点头。神医府类似于宗门存在，可是地位更加超然。据说神医府府主在大周皇祖时期就曾几次搭救周皇于生死之间，功大于天，且也是从开朝之初一直活到现在的硕果仅存的几位元勋之一，实力之高可想而知。夏仲刚刚已经扫了那齐东耀神医一眼，也发现其还是一位资质中等、后天九重的武学高手。对于一位大夫而言，这实力实在不可小觑了。夏仲道：“有神医府神医到来，看来老夫人的病症是有望痊愈了。”一音闻言连道：“齐神医是神医不假。”可夏御医也是当时神医，绝对不差的。他是怕夏仲觉得来了神医府神医就怠慢了自己，一气之下转身离去。夏仲一笑，殷小姐放心，既然来了，老夫人的病在下是一定要看的。何况他也很有兴趣，神医府的名头放在那里，能够见到神医出手也是缘分。白晶晶漂浮在一旁撇撇嘴，如果不是他说那老鬼魂沉睡着，主人怕是早就脚底抹油了吧？一音郡主闻言心中微松，笑道：“夏御医请。”两者便跟在前方诸位神医之后，朝着万寿园内走去。一路来到靠近小青湖的楼阁前，楼阁前栽满了奇花异草，一进来便是一股香气扑面而来，搭配宛如翠绿玉石的小青湖，当真如同人间仙境。一群人进入这园子
，就没有再往前走了，而是进入园门口的一座亭台。亭台中有一方石桌，四个石凳。一向杰和齐东要道：“齐神医稍等片刻，家母自从患病以来，很少见外人，我先去请家母出来。”不可，齐东要摆手：“老夫人身子欠佳，还是少走动为妙。一郡守只需替我通传一声，我自行进去便是。”一向杰一听，面露喜色，过去请大夫看病，也都是请大夫进去看的，哪里有让他老娘出来的道理？实在是神医府地位太超然，一般人请都请不来，平时都是给京城宫中贵人诊病，他这才那般一说。齐东药姿态放得这么低，让他心中也急舒坦。那请齐兄稍后。他笑道，连称呼都亲近了许多。然后看向人群后的怡英，怡英却是看都不看他，一俊手干咳一声，阴丫头，你随我一起去。他老娘自从患了那怪病，性子便喜怒无常，常说自己没病，一听治病便大发雷霆。他这个儿子也是说骂就骂。还是拉着怡英好些，对怡英，老夫人那是千依百顺。怡英到底是大家闺秀，知道自家二叔担心什么，此时自然不能让二叔没面子，便笑盈盈点头。二叔有命，小丫头岂敢不从？众人这才诧异看向怡英，心道：原来这里还有位怡家小姐，这可是天子娇女。怡英给了夏仲一个眼神，夏仲微微点头，然后便随着一郡守一起朝楼阁中请老夫人去了。亭台里只剩夏仲和一众神医府神医。这时。园子内的下人送上茶水点心，齐东要含笑，旁边一个气宇轩昂的年轻弟子立刻从随身的一个箱子里翻出一张虎皮坐垫，垫在了一个石凳上。齐东要这才坐下，又一个护卫般的壮汉则拿出一小壶泉水，放了几片茶香扑鼻的茶叶，掌中真气涌动，开始煮起茶来，却是根本不用万寿园的茶点。夏仲看着这排场，先不说这位齐神医的医术如何，这架势绝对是一般大夫比不了的。他年轻力壮，倒是没有往空余的石凳坐的意思了。带着七神医喝完一杯茶，楼阁边隐隐传来一道笑声：“燕儿啊，你这丫头就是爱折腾我这身老骨头。如果是你二叔胡说，我非得打断他的腿。你说治病也罢，我就顺了你的意。但是该有的礼数那是不能缺的。我一个平头百姓，哪里能让神医府的神医进门诊断？”这笑声中正平和，带着宠溺，也隐隐有一丝疲倦。接着便看到一向杰和怡英陪着一位穿着朴素的白发慈祥老妇人从楼阁中出来，丫鬟们在身后跟随。看到那身影，齐东耀的屁股到楼阁前，躬身恭敬道：“老夫人，小齐来看您了。”夏仲愕然，旁边的一众神医府弟子也有些诧异，显然从没见过自家师傅这般模样。“你是？”一老夫人还没下楼梯，看着楼下的齐东耀，神情有些迷茫。一向杰和怡英似乎也没想到齐东耀这等模样，稍微愣了一下，一向杰才介绍道：“娘，这就是我先前和您说的齐神医。”“什么神医？那是郡守抬举。”“老夫人，我是小齐啊。”四十年前，小齐随师傅曾有幸见过老夫人一面，至今难忘。齐东耀连道：“小齐啊！”以老夫人有些恍惚的眼里闪过一丝黄色光芒，那是真正的先天真气光芒。你是东耀吧？当年我还说你师傅懒，给自己的弟子乱起名字，不是东南西北，就是草木川流，随便加个药字就行了。你姓齐，就是那个东。他呵呵笑道，似乎想起了什么有趣的事。齐东耀闻言，那张胖脸上顿时露出惊喜、激动之色。老夫人还记得晚辈，是晚辈的福分。一旁的一向杰这才知道，原来还有这段渊源。怪不得这次他只是尝试着通知了一下神医府，神医府立马就派人来了，还是府主弟子亲自前来。夏仲在亭台中听着远处这番对答，心中也暗道：家有一老，如有一宝。以老夫人这人脉，整个大周朝能比的怕也不多。东耀啊，你可比小时候胖多了。老夫人笑呵呵道：“我记得你那会儿可瘦了，现在认不出来了呀。”老夫人的记性才好，一面之缘。便记得晚辈，难怪师傅常说，就算他老糊涂了，老夫人也不会糊涂。齐东耀连笑道：“嗯，九大哥的眼光那是没错的。”老夫人说着瞥了一向杰一眼，那意思是说，听见了吗？你老娘不会老糊涂。一向杰堂堂郡守也是低着头不敢说话。老夫人又问道：“你师傅身体可好？”蒙老夫人记挂，家师身子很好。齐东耀道：“老夫人点头。大周初代圣榜之上，九大哥排名第九。”身子绝不会差，然后就要迈步下楼。你来了，就给我这身子骨看看，是不是有什么毛病？我也看看你学了你师傅几成医术。这话听得一向截直啧舌。老娘啊，人家是给你看病来的，不是来让你考校医术的。可齐东耀却是受宠若惊，连忙主动上前道：“不可不可，老夫人进去歇着考校晚辈就行。”老夫人笑了：“你这孩子，我都出来了，哪有再进去的道理？那就在这里诊断吧。”他发了话。身后的丫鬟立刻端出铺了貂皮的软榻，小凳凳。以老夫人坐下，齐东耀不敢多说，恭恭敬敬到了面前，手中已经多了一缕金丝。
。乙老夫人又扫了一眼旁边的遗像节，然后看向莹莹：“嫣儿啊，你先退远些。神医府诊病，身旁可不许有人，家属都不行，这是规矩。其中还有一段趣事，待会儿祖母说给你听。”齐东耀似乎知道这趣事，脸上露出了笑容：“是，祖母。”莹莹恭敬道，然后满脸好奇的退下。莹莹都退下了。一向杰哪里敢多留，朝着齐东耀一拱手，然后带着诸多丫鬟退下，一路退到亭台中。一郡守在石桌旁坐下，一英则走到夏仲面前：“夏兄，请坐，尝尝我万寿园的茶点。”夏仲拱了拱手入座。其他几位都猜测，这布衣年轻人的身份，能让一英小姐亲自招待，和郡守小姐同坐。一向杰这时候才想起夏仲来，看向自家侄女问道：“英丫头，这位朋友是？”一英道：“这是我请来的贵客，也是一名大夫。”二叔喊他夏大夫便是，大夫。一向杰诧异看了夏仲一眼，显然没想到这个年轻人竟然也是大夫。而身旁的一众神医府随从闻言，再看夏仲的目光就有些嗤笑了。大夫，这念头真是读过几本医书就敢说自己是大夫了呀？估计这位怡英小姐是没什么见识，被这模样还不错的登徒子骗了。一郡守也想到了这点，眉头皱了皱，看向夏仲，后生可畏啊！不知夏大夫师承何处？南郡。家传夏氏医馆，夏仲道。一郡守一听就没了兴趣。他是北安郡守，可在南郡也活了四十多年。南郡哪里有什么神医圣手？看了眼怡英，心道：估计是这丫头瞎玩闹吧。转头朝着楼阁方向看去。夏仲也不在意一郡守的态度。他既然以怡英小姐好友身份到来，就想到了这种待遇。他同样看着楼阁上的诊断。只见齐东耀用的是金丝诊脉之法，不时还询问着怡老夫人什么。夏仲只是看了一眼，目光就仔细看着怡老夫人。右眼中浮现出讯息，资质上乘，先天三重功力，武学卓绝的垂暮老者。果然，老夫人也是先天高手。而远观老夫人的头顶，一道道气流组成的字迹浮现。看着那字迹，夏仲顿时面露诧异。这病，就在他全神贯注看着时，旁边忽然传来一道声音：“一郡守，殷小姐，两位尽管放心，家师出手，老夫人的病症必定不日就可痊愈。”一郡守和怡英不由朝着说话之人看去。见是一位气宇轩昂的年轻人，夏仲也回头一看，认出就是刚刚给齐东耀铺垫子的那位。贤侄是？一郡守客气问道，冲着齐东耀，他称呼一声贤侄，表示亲切。那年轻人有些受宠若惊，拱手道：“晚辈华川，在师父弟子中排名第四，此次有幸陪家师出来长长见识。”一郡守颔首，道了句：“坐吧。”华川激动坐到最后一个石座上。一郡守回头见此刻楼阁前齐东耀已经诊脉结束，然后拿出几根金针。在老夫人头顶的一些穴道上刺下，接着双手搭在老夫人肩上，不知做些什么，便问道：“贤侄可知齐神医此刻在做何治疗？”华川笑道：“这是洗尘之术，用于排除体内毒素，调养心脉。”说到这里，他还有意看了全神贯注的夏仲一眼，道：“当然，此法不仅需要极高明的刺穴功底，还需拥有极高深的功力，且真气过度进入病人体内，即消耗心力。如今神医府会用此法的，不出十位。”夏仲闻言，目光收回。不由看向这位神医府高徒，华川也是淡淡扫了他一眼。主人，这小子说你在偷师呢。白晶晶冷冷道。华川淡淡看着夏仲，这个乡野大夫也想偷师学艺？笑话，就是给你二十年也学不到师傅的半点功力。他气的还是这个乡野大夫都被请入座，他刚刚却是站着，真是会做的不如会哄的。七神医医术的确高明，一郡守一听这治疗方法就知道了得了，不由赞叹一声。得了郡守夸赞，华川更有意卖弄道：“前年宫中有位御医为三皇子诊病，结果用错了药，差点出了大事。幸好家师用此法去毒，这才保住三皇子。”他淡笑一声：“宫中御医和师傅比，也不过凡夫俗子而已。”这话就狂妄了。一郡守点了点头，没有多说。怡英闻言倒是眉头轻皱，瞥了华川一眼。他说：“御医不行，他请来的可就是位御医。”生怕夏仲闻言恼怒，不由有些歉然看向夏仲。却见夏仲只是手放唇前做沉思状，怡英心下暗暗满意。论年纪，夏仲可比这华川还小几岁，但一比较，夏仲的气度可比华川这个神医府高徒高多了，难怪能得南郡王那般看重。夏仲没在意华川对御医的贬低，神医府属于是江湖派，不从官，不摄政，说好听点就是超然，难听点也是当初神医府府主的一种抽离政治漩涡，和万寿园差不多。不过传到后人，味道就变了，从心里。神医府就看不起御医派，认为那都是些趋炎附势、没什么真本事之辈罢了。夏仲还是认可齐东耀的医术的。这位齐神医的确了得，能一眼看出老夫人是中毒了，让我来都做不到这种去除体内毒素的法子。只是
。这时华川见下众故作高深的模样，更加不爽，淡淡开口道：“这位夏大夫也是来为老夫人诊断的吧？依你看，老夫人的病症为何？”他认定了夏仲是个水货，就要当着一郡守和一英的面戳穿夏仲。而这问题，一郡守和一英同样不排斥，探讨病情吗？越详细越好。不过，怡英心思通透，感觉出了这华川的用意不善，但没挑了挑，看向夏仲，夏兄，他想说一会儿为老夫人诊断过后再说不迟，不必急着探讨。可夏仲却忽地起身，嗯，华川没想到夏仲突然站起来，吓了一跳，以为这冒牌大夫要动粗。一郡守和怡英也一怔，却见夏仲起身也不说话，而是直接出了亭台，走向了楼阁周围种植的花丛中，钻进去，不知道在找什么。呵，华川整理了一下刚刚的失态，嗤笑一声：“这位大夫可是好雅兴，这时候还有心思赏花。”一俊手也是眉头紧皱，有些不满看向怡英：“这丫头找的这是些什么人？”怡英同样摸不着头脑啊。就在这时，一道精壮身影出现在亭台外，快步走来，进入亭台，先朝着一俊手单膝跪地行礼：“阿金见过二公子。”嗯，一俊手微微颔首，精壮汉子起身。然后凑到怡英小姐耳畔，低声说了几句。他正是那个赶马车的小厮。怡英闻言，黛眉一挑。现在，是。精壮汉子点头。怡英小姐脸色难看，轻轻哼了声，不过还是起身，朝着亭台外在花丛里钻着的夏仲走去。华川看着这一幕，面露喜色。怎么，殷小姐知道被骗了？华川满脸期待，想要看一番戳穿贾大夫的场景。过后，等他回到神医府，和其他师弟说起来。那可就能说成是他在万寿园一眼识破贾大夫，装好大的杯了。不过让他失望的是，怡英小姐脸色难看，走到了花丛中，站到那贾大夫身边，不知说了什么。那贾大夫神情也怔了怔，然后就把手里刚摘的几朵艳丽花朵交给怡英小姐，转身匆匆和那精壮汉子离去了。这就完了？华川不满，起码得打断腿扔出去才行吧？这怡英小姐也太容易被哄骗了吧？几朵花就蒙混过关了？这是天之娇女还是花痴？怡英手握那几朵艳丽花朵，走回亭台中，玉面难看。一俊手还没开口，华川便笑道：“殷小姐性子纯良，不知人心险恶。世上不知有多少恶医，专门利用病患焦急的心理行骗。这种恶医不将人命放在心上，实在丧尽天良。他是认定了夏仲是个假大夫，这个世界没有白衣屠夫一词，不然肯定得给夏仲冠上。”怡英一皱眉，他正在气头上，听华川这么一说，忍不住已经要发作，却见一个小丫鬟跑过来道：“二公子。”殷小姐，夫人请，你们过去。怡英到了嘴边的话压了下去，没理会华川，连忙和一郡守朝着楼阁走去。华川和随行人员说了句“留在这里”，自己屁颠屁颠跟上去了。楼阁上，怡老夫人正和齐东耀谈笑着：“东耀啊，你这医术有你师傅六成本事了，不过你这功力却是差远了，不足你师傅十成之一。”老夫人笑道：“这话不可谓不严厉。”齐东耀则丝毫不恼，反而崇敬道：“师傅座下有八位亲传。”其中属我资质愚钝，晚辈这一生是不敢想继承师傅的修行造诣了。只要能将师傅的医术学个八成，也就满足了。嗯，知足常乐，这般想最好。老夫人颔首道：“九大哥一生有两个宏愿，一是杀尽天下不忠不孝不义之辈，二是医好天下忠孝廉洁之人，救济苍生。所以他既学武又学医。我夫君曾说，九大哥若是专心武学一道，初代圣榜第一，非他莫属。可惜他太不知足，不知足啊！这就有批评神医府府主的意思了。”但是齐东耀只是恭敬听着，丝毫不敢反驳，因为这话出处是怡老祖。怡老祖那可是对神医府有大恩的，而且怡老祖和他师傅的交情之深，远超他想象。这次听闻老夫人病了，师傅当即就要亲自前来，谁知正好宫中那位也是病重，这才抽不开身。不过还是让他放下一切事宜，快马而至。可见何等情深意重。奶奶说：“谁不知足啊？是不是我二叔？”怡英手捧着几株花朵，笑盈盈走上阶梯道。去，不准没大没小。一俊手一听就瞪眼了，生怕怡英再蹦出北安第一美人的话来。谁没大没小？却听一道严厉声音传来，老夫人对着一俊手瞪眼了。一俊手叫苦不已，嘴上连道：“娘是孩儿，孩儿没大没小。”看着怡英朝着他吐了吐舌头，一俊手连忙转移话题道：“齐兄，我娘的病，我没病。”一老夫人又一瞪眼，一俊手苦笑无奈，在他老娘面前。他就别想有郡守的威严。不过，只要他老娘身体安康，这威严不要也罢。比起老娘病重幻觉丛生时的胡言乱语，他更愿意让他老娘呵斥。齐东要笑道：“一郡守，你的确说错了。老夫人的确没病。”嗯。一郡守和怡英都呐喊，看着齐东要没病。
。齐东耀看向老夫人，以老夫人摆手，和他们说说吧，也免得他们多想。只是我舍不得我这园子里的花呀、啊，这些花蕴含太多他和一老祖生活的记忆了。一俊手和一音更疑惑，怎么和园子里的花扯上关系了？齐东耀得了老夫人首肯，这才道：老夫人是没病，不过却中了毒。此言一出，一俊手和一音都是大惊失色，怒气直涌，中毒。谁敢向老夫人下毒？不等两者惊问，齐东耀就继续道：“此毒的源头就是这园中的花，这些花有些是塞外一种，有些是深山奇会，一种两种拿出来，皆无毒性。可其中一些混合在一起，花香变成了致幻之毒。老夫人的幻觉便是由此而来，再中些，的确会出大事啊！”啊！一俊手和一音闻言，心下既震撼又钦佩。花也能中毒，闻所未闻。而齐东耀一下就诊断出病症缘由。也让两者感叹：“神医府名闻天下，果然不虚。”我也常在这里住，可我怎么没中毒？怡音忍不住问道：“这是他的殊荣，万寿园，老夫人只让怡音一个人陪他在这里过夜，因为你不是先天。”老夫人笑道，轻拍了拍孙女的手掌，眼中还有些庆幸。怡音恍然，先天和后天的差别，就是先天能直接吸收天地灵气入体，转化成先天真气，这中间就吸收了花中的毒性。齐神医，这毒该如何解？一郡守到底是郡守，立刻问道：“齐东要道，我先前已用洗尘之法为老夫人去毒，只是老夫人本身已是先天，吸收天地灵气时日又长，毒入脏腑实难清除。想去干净，法子有二：一是找到这几种混合毒性的花朵为药引，辅以神医府秘传的调和之方服用，可解此毒。”他话落就摇头。不过此法艰难，因为这院中花卉成千上万，实在难以辨清是哪些花朵混合为毒。这法子。有几乎等于没有。怡音和一俊手看了一眼满院子的花朵，也明白难度。怡音连忙问道：“齐神医说有两种法子，第二种呢？”第二种，齐东耀刚要开口，怡老夫人已经解口道：“不要说了，第二种法子我是不会用的，你也不准说，哪里都不准说。”齐东耀哑然看着老夫人，胖脸眼眶竟然微红，拱了拱手没多说。一俊手和怡音相视一眼，虽然好奇是什么法子，却都不敢多问。老夫人那是何一老祖从沙场上下来的，平日和蔼不拘小节，可却是说一不二，这点毋庸置疑，连怡音都不敢这时候顶嘴的。至于齐东耀眼眶微红，是因为被老夫人和他师傅的情谊感动。他要说的第二种方法，就是请一位功力达到匪夷所思的精神境界的强者来施展洗尘之法，定能完全去除毒性。可是这法子极消耗心力，如同抽丝剥茧，当时能做到的，唯有神医府府主，也就是他的师傅一人而已。而他师傅如今也有百岁高龄了。虽然身子骨还行，可近些年已经很少消耗心力来施展洗尘之法了。不是不愿，而是力所不及。如果他师傅知道，肯定豁出一切也会全力救治。但老夫人岂愿让抱负远大的老大哥为他这垂暮之身冒险？所以解口道不准说。我虽不说，可回去师傅问起，岂能真不说？到时怕是我也拦不住师傅啊。齐东耀眼眶微红，也是为师傅担忧。他知道，师傅知道了，肯定会来的。至于来了以后。老夫人让不让治？以他师傅的手段，怕是老夫人根本阻止不了。思虑及此，齐东耀暗暗自责。他若是有足够功力，何须治病而不可治病？哎，还是他无能啊！不用那么大惊小怪，一些小毛病而已。我这身老骨头还没脆弱到断气，这些花也没错。我换个地方住便是，有闲了再进来看看。以老夫人笑道。一俊手听了直跺脚：“娘啊，都生死关头了，还看这些破花干什么？”他恨不得一把火把这些花烧了干净。怡音也是气恼无力，另一只手正握着下种给他的几朵花，真气涌动，就要把这些花都震成粉末。老夫人离得他近，轻轻一笑，也看不清如何伸手，面前一花，那些花朵便到了他手里。看着那些花，老夫人笑得开心。花有什么错？他最爱花，所以夫君给他重了满院的花。看到这些花，他就想起自己年轻的时候，身体会老，心却永远不老。齐东耀正自责着，忽然看到老夫人手中的花朵，猛地脸色大变。开口道：“等等，老夫人，可否让晚辈看看这几朵花？”老夫人不知何意，还是将花朵递过去。齐东耀看着手里的花朵，闭上眼睛，一朵一朵凑上去闻了闻，然后整个闻了闻，忽地睁开眼眸道：“是他，是他，不对，不对，还缺了，缺了。”齐东耀猛地起身，急得转头看向园中花丛，仿佛要寻找什么。以老夫人、一俊手、一音，甚至华川，都惊讶看着齐东耀这模样。师傅。齐兄，齐东要找了一圈才回头，胖乎乎的脸上有着兴奋之色，却没看一俊手，而是看向一音。了不起，了不起，殷小姐太了不起了
，竟然能从这万花丛中找到这几朵毒花。殷小姐，你可一定要再找到其他的呀、啊！老夫人就有救了！刷刷刷，一道道目光都看向怡英。这花就是那混合成毒的源头。怡英也懵了，不过立刻就反应过来，道：“齐神医的意思是，这花就是让我奶奶中毒的源头。”对，只是还不够。齐东耀胖脑袋连点，这这花不是那下大夫。一俊手忍不住开口。可话到一半就停住了，似乎想到了什么，眼中露出不可思议之色。夏大夫，齐东耀疑惑，殷殷连道：“齐神医有所不知，他连将夏仲刚刚采花的事一说，这几朵花是夏仲让他先收起来，有大用。”听罢，以老夫人和齐东耀都面露诧异。齐神医，难道那夏大夫刚刚远远看到我娘，就看出了病症，而且知道了解毒之法？一俊手说完，自己都觉得不信，可齐东耀却微微点头：“应该是的。”如果不是看出病症，不会正好找到这几朵花。当然，他是大夫，虽然也认为不可思议，倒不觉得多么惊奇。因为平望器就看出病症，只有一种可能，那就是见过这种病。只能说这位夏大夫这份见识了不得。一俊手和一英皆震撼，华川更是呆住了。那个假大夫竟然有这本事，有救了，老夫人有救了。齐东要喜道，看着殷小姐道：“那位夏大夫现在何处？”一英还没从震撼中缓过神来，喃喃道。他他被人换走了，一俊手虎目一皱，为我娘看病的大夫，谁敢换走？好大的胆子，给我喊回来！齐东耀也疑惑看向怡英，看病的大夫被换走了，这是打万寿元的脸啊！怡英反应过来了，可看着自家二叔和齐东耀，终是一动不动，欲言又止。一俊手一气，你这丫头，这时候还分不清个轻重缓急，你告诉我，那大夫在哪里？我派人去喊。怡老夫人瞪了他一眼，然后宠溺看着怡英。笑道：“依儿，看来要请这位夏大夫还有些顾虑，在场没有外人，你说出来，让奶奶听听，看看奶奶能不能请得起他这个大夫。神医府神医他都能请来，还有谁请不来的？”依英看着老夫人的眼神，终是不敢隐瞒，一字一句道：“奶奶，那位夏大夫是南郡王府三品御医，先前刚被南郡王换回去了。”四，咆哮的一郡手沉默了，齐东耀也沉默了。哐当，一道踉跄碰撞声传来。却是华川在楼梯上没站稳，差点栽倒下去。南郡王府三品御医就是那个假大夫。以老夫人的脸上的神情，也有些哭笑不得。他本以为没有大夫是他请不来的，可没想到南郡王府御医还真不好请。夏仲匆匆从万寿园出来，便看到了一辆流经奢华的马车和一群身着便衣的护卫等候着，为首是一魁梧壮汉。那魁梧壮汉，夏仲也是见过好几次了，正是王府护卫统领。刚刚一英小姐突然过去和他说，南郡王相召。让夏仲着实吃了一惊，他就出来串个门的功夫，王府有人病了。不管怎么样，他都是王府御医总官。如果王府有人病了，他不在，那就是玩忽职守，在战场上可是要杀头的。虽然他很受南郡王重视，可王安来得快，也去得快，谁能知道南郡王哪时不痛快，就触了眉头了。而且都找到万寿园里了，可见事情紧急，所以只能先放下位以老夫人治病的事，匆匆出来。此刻再看到等候的是王府护卫统领，还冷着一张脸。更是不禁心头微沉，果然有事。万一触怒了南郡王，他现在可还没强大到能和南郡王叫板的地步。夏御医，护卫统领见夏仲出来，一拱手，然后便转头推开马车门。夏仲见对方没有和自己多说的样子，也就不多说，坐上马车，一路朝着城外去了。回到南郡王王庄，下了马车，夏仲随着那护卫统领直奔南郡王院落而去。哈哈，青儿你赢了，你木叔可是欠你一个人情了。这人情可不能只让他欠着。还没进院子，夏仲就听到了一声中气十足又略显沧桑的笑声，让得夏仲提着的一颗心微微一松。王爷，夏御医道。护卫统领禀报一声：“哦，延寿哥到了，快请进来。”不等南郡王开口，小世子周元清的声音就传出来。听到这声延寿哥，夏仲的心情更松，看来不是坏事。夏仲快步走进院中，先朝着护卫统领拱了拱手，面带笑容，心里则暗想：他娘的！你一路上紧绷着个脸，害老子胡思乱想一通。护卫统领就是这个性格，看到夏仲拱手，倒是意外，也挤出了个笑容，暗道夏御医为人果然不错。进入院落，院子里有南郡王、王妃、金陵郡主、小世子周元清，还有两位夏仲没见过的陌生人。不过夏仲只是匆匆一扫，就朝着南郡王一撩衣袍，准备行礼。属下拜见王爷，免礼免礼。南郡王摆手，然后对着一旁的人道：“师傅，这就是夏御医。”嗯。果然年轻才俊，那声音响起，夏仲的里免了，这才抬头瞥了一下，说话的是一位坐在轮椅上的老者
，也是那两个陌生人之一。另一位则是体格精瘦的中年男子，脸上略带汗水，似乎刚刚运动过一番。银兽哥，你过来，我为你介绍。小世子拉着下重的胳膊，走到那轮椅老者面前，擦了擦头上的汗水，道：“这是我师傅，也是我父王的师傅，当今天辰宗宗主。这是木叔。”下重暗惊，连忙躬身行礼：“晚辈下重，见过前辈。”他也朝着那位木叔一拱手，后者微微颔首。我没进府就听说过你，夏御医在街上坐诊，有趣。轮椅老者笑道。夏仲连道：“那是为了考教御医医术，让前辈见笑了。我当然要笑，解决民生疾苦，这是好事。做这种事的越多越好。”老者道：“对对对，这是好事。吩咐下去，日后每天都让御医们出去坐诊，免得他们医术荒废了。”南郡王笑道。夏仲闻言，连忙朝着南郡王躬身道：“王爷仁慈。”好事，有这王命，日后都不需要他点人了。这死者心愿也是算在他头上。哈哈，南郡王笑得开心。年轻人不要总低着头，抬起头来。老者道：“夏仲这才抬头，和老者对视，一对视，夏仲便不由屏息。后者的目光仿佛能穿透一切时间与空间，像一把实质般的利剑，直射心底。夏仲头一次见到如此犀利的目光，这一刻，他甚至觉得自己完全暴露于对方的视线之下，没有任何的秘密。”对方了解一切，掌握所有。嗡、嗯，夏仲下意识的就激发了剑心通明状态。剑心通明，天人合一，忘却自身，周围三丈皆是他，再没有任何外物能影响他。嗯，轮椅老者眼睛一亮。这个年轻人虽然没有什么功力，可这份心性定力却是不错呀、啊。他笑道：“好。”又道：“可惜，一个好字，一个可惜，看似矛盾，可在场之人除了小世子外都明白。好事说下重心性好。”可惜，就是资质太差了。夏仲也隐隐明白对方什么意思，感觉那目光中的压迫感消失，也关闭了剑心通明状态。一时间的心力集中，竟然让他微微有些恍惚。不过他这副神情落在众人眼中，却是没有丝毫诧异。这位轮椅上的老者可是天辰宗宗主，天辰宗是周元清的叫法，而在外，天辰宗还有另一个名字——天辰上宗。大周朝门派众多，不入流的门派多如牛毛，强袭的大宗门各占一方，可是都不能算顶尖。站在金字塔顶尖的宗门只有五家，被称为上宗，天辰上宗就是其一。而清玄门虽然在南郡地位极高，可比起天辰上宗来也要低一头，就像地方大学和某大某华的地位吧。南郡王一脉，代代都出自天辰上宗。现在夏仲明白为什么昨天小世子和金陵郡主都得拜见，今日金陵郡主还得早起请安了，原来是宗门宗主到了。而听小世子说，这老者既是南郡王的师傅，也是他的师傅。夏仲心里觉得有些怪异，按理说小世子应该称呼太师傅才对。这些念头在夏仲心里转动，他也用右眼看了天辰宗主一下，资质上乘，先天九重功力，武学通玄的强者。夏仲一怔，先天九重功力，这绝对是他见到的功力最高的强者了。武学通玄，通玄，这不是和剑心通明相当了？再想想刚刚那个眼神，夏仲就明白对方一定是用了什么手段了。人家这通玄可不是什么必杀技。天辰宗主无形中考笑了夏仲一番，就算见面礼了，拿过一旁下人端着的毛巾，给小世子额上的汗水擦了擦，笑道：“走吧，都去屋里坐吧。”进了屋子，南郡王便吩咐用膳，下人们去准备午膳。南郡王和天辰宗主聊着天，小世子和那位木叔探讨着什么武学，王妃去张罗什么食材去了。夏仲站在门口，他还是有觉悟的，这里可没有他坐的位置。仔细听着南郡王和天辰宗主的聊天内容，似乎在说什么分宗。还有京师部落来朝等等字眼，听得正入神，他忽然觉得有一道目光正看着他，不由循着那目光望过去，却是金陵郡主正看着他。看到他的目光看过来，金陵郡主眨了眨眼，一扫似乎没空招呼夏仲的老爹和小世子，他们俩不开口，夏仲的确不敢做。金陵郡主想想，这几日夏仲都是为他医治，也算是他的人，自己总不能不管他吧？这想法一出，金陵郡主张了张嘴，想说什么，可偏偏话到嘴边就是说不出来。最终抬起手指，朝着自己旁边的座位指了指。夏仲不确定的看向金陵郡主，什么意思？让他坐吗？还是让他看那儿？金陵郡主翻了个白眼，又指了指他旁边的座位，还瞪了夏仲的腿一眼。干，让坐就让坐，说句话能死心人吗？夏仲心里腹诽着，不过还是脚步迈开，坐到了那位置上。沉默。听说你去了万寿园。忽的一道轻语声响起，那是金陵郡主的声音。夏仲愣了一下。似乎没想到金陵郡主会和他说话，不过还是点头。是，看病。嗯，看完了，还没看。哦，沉默。这时天辰宗主目光看过来，笑道：“
。夏御医，听说青儿的病是你治好的，这种病，你以前可见过？夏仲起身道：“只是正巧在一本古籍上看到过，是小世子福泽身后，晚辈不过是做了些疏导之功而已。”他还是只字不提先天寒体一事，还是你医术了得。天臣宗主道：“这病症，我想就是神医府的二代神医来了，也未必能立时解决。”夏仲连道不敢，今天他见了齐东耀的医术。对神医府神医可不敢小瞧，灵儿的身子也是你调理的吧？不错。天臣宗主看了一下金陵郡主，面露满意微笑。他一眼看出金陵郡主气色之好，比以往强太多了。金陵郡主也罕见的露出笑脸，一副乖乖女模样。夏仲看着金陵郡主的笑脸，暗道：原来后者也有这种时候。感觉到他的眼神，金陵郡主笑容一收，冷眸一扫他。夏仲识趣的收回了眼神。宗主，夏御医医术如此高明。不如让夏御医为宗主把一把脉，看看宗主身子如何。确实和小世子探讨的木叔插嘴道：“好啊，好啊。”小世子连连点头。延寿哥的医术可比神医府的神医强多了，对夏仲这个恩人，他是毫不介意的吹爆。这次夏仲还没说什么，天臣宗主已经脸色不喜的看了一眼木叔：“我的身子好好的，把什么脉？”休得胡言。他神色一变，木叔就连低下头不敢多说。慕名知道宗主身份特殊。宗门之间也有言归，弟子不管是什么出身，都不可以出身显贵，宗门更不可向弟子索要任何好处。御医也算是南郡王的财产，他那么说已经是犯了忌讳了。南郡王和小世子也慑于师傅威严，都不敢多说。反倒是金陵郡主这个乖乖女，突然浅笑道：“太师傅不想把脉，那就让夏御医看一看，说一说。太师傅总不会不让人家说话吧？”此言一出，南郡王和小世子便明白金陵郡主打的什么主意了。夏仲的医术之高，望闻问切中的望气之术已经达到匪夷所思的地步。不论是小世子还是金陵郡主，对此都深有体会。有病无病，一看就能看出了。夏仲闻言，心里却苦笑一声，并不会医，这是行话。但是很多时候，尤其是身份地位尊贵之人，还是很忌讳别人说自己哪里有毛病的。天臣上宗宗主这种大人物，但凡有些差池，那就是动摇宗门根基的大事。他摸不准天臣宗主的性子，怎么敢乱说？这时候的夏仲和当初给小世子看病时候豁出一切可不同，所以倒是盼着天臣宗主再把金陵郡主呵斥回去。天臣宗主看向金陵郡主，眼神中的威严如山，可却忽然一笑，一切威严都消散了。你这丫头，看来今天不让这位夏大夫看看还不行了，不然传出去，看不得说不得的名声就扣我头上了。太师傅通情达理，灵儿最是钦佩了。金陵郡主嫣然一笑，然后像鼓励似的看了夏仲一眼。夏仲无语，你装你的。拉我干嘛？奈何这是王权世界，由不得他说半个不字啊！天臣宗主摆正身体，严肃看向夏仲：“夏大夫，说好了，只准看，不准问。你看出什么就说什么。”夏仲只能恭敬颔首，嘴里道：“医不必险，晚辈便试试。”站在天臣宗主旁边的木叔多看了夏仲一眼，这个夏大夫倒是滑头，先说医不必险，摆明了是觉得为天臣宗主看病是有风险的了。那不管是看出什么，看不出什么，宗主都不好为难他。天臣宗主嘴角也浮出一抹笑意。这个年轻人，他越是相处，越觉得有趣。他不称呼夏仲为御医，而是称呼夏大夫，就是不承认受了南郡王的好处。毕竟夏仲能在街上坐诊，给平民百姓看病，为什么不能给他看病？人和人相处，第一印象很重要。毫无疑问，夏仲给天臣宗主的第一印象很好，第二印象也不错。夏仲开始打量着天臣宗主，从头顶到双腿，最后定格在那双腿上。南郡王和金陵郡主。甚至小世子都不禁提起一口气，就是普通残疾人都不会喜欢别人盯着自己残疾部位多看的，何况是天臣宗主。但夏仲是大夫，这么看也说得过去。就这么看了盏茶时间后，夏仲收回目光，道：“宗主面色红润，身强体健，活力更甚壮年，很好。”木叔一听，顿时眉头就皱成了个疙瘩，扯皮话，同时心里大失所望。看来这个夏御医的医术是有些被吹嘘夸大了呀。也是。一个年纪轻轻的御医，怎么可能真比得上神医府的神医？哎，也是自己病急乱投医，乱了分寸了。南郡王听了，哈哈一笑，就要说几句他师傅乃是当世强者，身子骨自然强健的话，打个圆场。却听本来不愿让夏仲看的天臣宗主，脸色却是严肃道：“夏大夫刚刚曾说医不避险，此为医者之道，当称赞。可口不对心，对病患遮掩隐瞒，也是医者之道吗？他什么地位？”此话一出，敞亮的厅内仿佛连光线都一暗。众人屏息，南郡王堂堂王爷，皇亲国戚，竟也不敢喘一口大气，不由惊疑看向夏仲，难道后者还隐瞒了什么？夏仲无奈轻叹一声，非不语，只是晚辈纵使
看出什么，也怕是无能为力。讲！天辰宗主冷哼一声，夏仲这才硬着头皮道：“前辈身体强健，绝非虚言。”看天辰宗主眉头又是一挑，夏仲紧接着话锋一转：“但是前辈身上有些异物，此物不取，行动不便，动则痛彻骨髓，应该应该有十数年了。”此言一出，天辰宗主闻言脸上的神情没有丝毫变化，只是一双眼眸看着夏仲，明显深沉了许多。南郡王。金陵郡主、小世子和木叔则都神色各异了。前三者对天辰宗主的伤势是有所了解的，可是了解也不深，只知道自从受伤之后，再见宗主人就坐在轮椅上，算时间也有十几年光景了。而木叔就是惊骇了，神医府的神医他见过，虽然没有亲眼见过那位府主诊病的场景，可是其坐下高徒诊病也是望闻问切四字做足了，才能对宗主的伤势有所了解。而现在下重看一眼，就真的看得如此精准，除了受伤的年限有些差异外。其他却是丝毫不差了。如果不是亲眼所见，他绝不信世上还有这等医术。这一刻，木叔差点激动的冲上去，提着夏仲的领子，要让他没法子也得想法子。只是碍于宗主威严，这才强忍激动。宗主，他开口。天辰宗主一抬手，面带笑意看着夏仲，问道：“夏大夫师承何处？”不知为何，刚刚的天辰宗主只是像一座巍峨高山，此刻神情虽然没变，夏仲却觉得仿佛深不见底的深渊。踏错一步就会万劫不复。他深吸口气，道：“南郡夏氏医馆，家传，可曾出过南郡？曾去北安府学医。”夏仲老实道：“从未听闻过老夫。”天辰宗主目光猛地凌厉，夏仲又感觉到了那可怕的目光。同一时刻，他也开启了剑心通明状态，朗声道：“久闻天辰上宗威望，只是晚辈身卑未轻，未曾久仰宗主侠名。”这次天辰宗主死死盯着夏仲良久，忽的一笑。嗯，你没说谎，坐吧，坐下说话，站着多累。天辰宗主这次的笑容没了那种深渊感觉，目光中的灵力也一收。M， 夏仲背后竟然已经有了一层冷汗，须知他可是开了剑心通明状态的。他默默坐下，天辰宗主不再看夏仲，而是看向南郡王云儿，你这王府可是收了一位能人啊？南郡王勉强笑了笑，他此刻更关心师傅的身体。小世子已经连道，我就说延寿哥的医术。那是天下第一的，不可胡言。南郡王一听这话，顾不得对小儿子的宠爱，难得呵斥道：“天下第一，这个名头市井小儿不知天高地厚，说说也就罢了，他们却不能随口乱说。医术天下第一，大周能当得起这称谓的，只有一人。那人，南郡王见了都得躬身，自称一句小云子，那是当时公认。对，亲儿不可胡言，天下第一还差些，第二倒是能争一争了。”天辰宗主倒是宠溺的看了小世子一眼。笑道：“他的伤势自然早见过那位，那位同样一眼便看出他的虚实。第一句话就是：‘陈峰，你太不小心了呀。’不过那位何等人物，当时绝顶，就是他也难忘其项背。此刻能说一句下重第二，已经是最高赞扬了。”南郡王和金陵郡主听了这话，都不禁看向下重，显然比下重更明白这句话的分量。“太师傅，您的伤到底怎么来的？”金陵郡主担忧问道。下重看了金陵郡主一眼，见其眼眶竟然已经微微泛红。不禁暗叹，金陵郡主对外人的霸道，他深有体会，可其对亲情却是看得极重。不管是对其老娘的思念，对小世子的关爱，还是对这位太师傅的心痛，这一点都表现得淋漓尽致。天辰宗主手抚着轮椅把手，神情无喜无悲，不知在想什么。南郡王则暗暗为自己女儿捏了把汗。他师傅的性子他最清楚，该和他们这些弟子说的，自然会说；不该和他们说的，就算他们地位再高，那也是只字不提。毕竟到了他师傅这层次。很多事都可能和他的皇上、二哥有关，和朝中大事有关。那些事能是他这个王爷过问的吗？木叔看了一眼夏仲，欲言又止。夏仲看到这眼神，岂能不明白他这个外人在场不适合听一些秘辛，当即就准备起身告退。可他屁股刚离开座椅，就听天辰宗主的声音响起：“这些事到如今也不算什么秘辛了。”木明，你说说吧。夏仲只能坐下了。木叔当即领命，沉声简短的说道：“宗主的伤要追溯到二十年前。”那时朝局动乱，蛮子血鹰部落奇袭蓝阳关，杀戮无数。宗主和其他几位上宗强者临危受命前往拦截。那一战，世人知道的不多，可凶险之甚，不逊于当年历朝大战。宗主一人独占血鹰三大祭祀，虽杀的血鹰部落退去，可宗主也被血鹰夫古真所伤。南郡王和金陵郡主闻言，顿时沉默了。血鹰夫古真，终则难除，宛如夫古之躯。这是蛮子血鹰部落的成名手段之一。小世子反倒是咬牙道。该死的蛮子！夏仲听着，结合这个世界的夏仲记忆。
倒是明白慕名所说的二十年前的朝局动乱是指什么了。二十年前，新帝之争，大周皇祖荣誉上病，大皇子和二皇子曾为皇位掀起一场内乱，那场内乱席卷宗门无数，不知道多少强者参与其中。之后二皇子胜出，大皇子自刎宫中，这事情瞒不住，民间也流传甚广。之后牵连诸多，更是一阵血雨腥风。从下众的角度看来，这是有些像前世唐初的玄武门之变。至于众多强者。和蛮子血鹰部落一战就不知道了。此刻一想，血鹰部落怎么会正巧在内室来犯？以阴谋论来说，怕是有人里应外合，就不知道是大皇子和二皇子谁的手笔了。这是关乎皇家体面、江山稳固，知道者极少。刚刚夏仲一口说出天辰宗主病症，天辰宗主已经忍不住怀疑夏仲是蛮子那边的人，就算不是，也可能和某位残留叛乱有关。好险，幸亏我少说了十年。夏仲暗暗庆幸，扁鹊图鉴显现的是商二十载。他还是留了个心眼的，不然更难过关了。庆幸之余，夏仲也对这位天辰宗主肃然起敬。在那等动乱之时，依旧第一时间前往最危险的前线浴血沙场，挡强敌于关外。这是何等魄力！保家卫国，侠之大者，不外乎如此了。那就没得治吗？金陵郡主开口，声音竟然有些哽咽。说这话的时候，夏仲明显感觉其眸子在自己身上一扫。天辰宗主轻抚着轮椅扶手，笑道：“那一战。”我四位挚友死去，我能活着回来，已经是夺天之幸。这点小伤痛，算得了什么？师傅，那神医府的那位也没法子。南郡王忍不住道：“他师傅可是天辰宗的天，出不得事啊。”天辰宗主瞥了他一眼，笑道：“他自然有法子。”南郡王和金陵郡主都眼前一亮，甚至夏仲也眼睛一亮。可我不需他治，每年就让他那些徒弟调养一番也就是了。”天辰宗主洒脱笑道。南郡王和金陵郡主面面相觑。不知道该说什么，慕名在一旁暗叹：“神医府府主能治，可是他们宗主却拒绝了，不为其他。二十年前动乱时，他们天辰上宗未必牵连。宗主虽受重伤，可只是在山门中潜修不出。待的朝局稳定，已经是数年之后，再见那位神医。那位倒是当即痛快答应救治，可那神医的几位弟子却是连夜到了他们宗主面前，跪地求情。原来那位神医眼里揉不得沙子，终究是插手到了地争之中。虽然最后胜了，可也受创，心力交瘁。”加上本身年迈，若是再给他们宗主治这重创，怕是就要油尽灯枯了。天辰宗主闻言很是懊悔，当夜便不辞而别。后来那位神医得知此事，狠狠责罚了弟子们，差点进阶将他们逐出师门。之后还亲自去了天辰宗，可天辰宗主宁死不治，最终妥协，每年下山让神医府神医们调养身子，一直持续到如今。只是随着脉，宗主的这旧伤是越发危险了。不说这些就是了，咱们谈些开心的事。天辰宗主看向小世子，那就是让他最开心的事。先天寒体啊，前途无量。他为什么收周元清为亲传，而不是隔代？就是有心把宗主之位传给周元清。如今这想法更坚定了。天辰宗后继有人，他也放心了。厅里几人哪里笑得出来？南郡王皱眉沉思，小世子咬牙切齿，恨不得立刻去为师傅报仇雪恨。金陵郡主则是看着夏仲，夏仲若有所觉，抬头一看，都不由愣了一下。这是他第一次看到金陵郡主露出这种神情，期望、依赖、祈求，就是他听说自己半年之后会死都没露出这种神情。在他心里，每一个亲人对他而言都比他的命还重要。也不知道是不是受不了金陵郡主的眼神，夏仲沉默了良久，忽地开口道：“晚辈不敢保证能治好前辈的伤，可或许有法子能让前辈自救。”此言一出，厅内众人再一次朝他看来，金陵郡主更是闪烁着灼热。哇，戳了戳了。白晶晶站在夏仲耳朵上连道：“不理众人目光，夏仲站起身，走到天辰宗主面前，前辈可愿让晚辈一试？”天辰宗主看着夏仲，笑道：“你可知我刚刚所说能治我这伤的那位是谁？”“知道。”夏仲点头。除了神医府府主，再没有第二个人了。天辰宗主点头，他说这话是让夏仲别因为第一、第二的名头冲动，年轻人就喜欢为了这些名头冲动。当然这是好事，不过夏仲既然知道。他更笑了，他都不好治，你还想试试？夏仲同样点头，医不避险。天辰宗主眼睛一亮，好，好一个医不避险。这是夏仲今日第二次说这四个字，可是气势却不同。第一次可说是谨慎圆滑，这次却是迎难而上了。就像他当年明知去边关抗敌是九死一生，依旧毫不犹豫拔剑便去。他诸多好友明知凶险，依旧出关头都不回。这是他们习武之人的道，向死而生的道。大丈夫。死则死矣，但绝不能畏首畏尾。夏仲虽不习武，但是作为一个大夫，能有这份医不避险的魄力
，已经不逊色于任何大丈夫大人物了。我刚刚说你可以争一争天下第二，错了，就凭这四个字和你望气断正的医术，你在我心里已经当得天下第二。”天臣宗主郑重道：“你是吧？”下重拱手。深吸一口气，看了一眼天臣宗主的头顶，扁鹊图剑浮现的整治之法有三种。第一种，以强大真气和绝对的掌控力进入天臣宗主体内，将那血阴复古针逼出来，这一种他做不到。第二种，截肢。天臣宗主受伤位置在双腿，只需要将双腿锯掉，自然一劳永逸。可这法子不用想，天臣宗主不可能接受，不然也不用等到今天。第三种，自救。需要以绝对精准的针术刺入天臣宗主体内的每一枚腹骨针上，打开一个通道，然后让天臣宗主自己慢慢将腹骨针逼出来。这要求必须知道每一枚腹骨针的精准位置，也就扁鹊图剑能够做到了。那位神医府府主怕是都没把握。其次，施针时的掌控需精准刺入经脉中比牛毛还细的腹骨针针尾，这才能打开一条真气通道，难度之高，可比开刀手术还难。以前的话，下重就算是有扁鹊图剑加持都做不到，现在。他有剑心通明状态，天人合一，草木皆可为剑，金针自然也能做剑，精准刺入，方可一试。就算是有剑心通明状态，要不伤经脉，一根一根刺中腹骨针，绝对比刺中蚊子消耗的心力大得多。下重面色凝重，看着天臣宗主的双腿，扁鹊图剑指引下，后者腿中的腹骨针一共有九枚，而且还在顺着经脉游动。如果不是天臣宗主功力强大，且自身也达到通玄之境，怕是早就骨针入心，一命呜呼了。因为难度太高，下重过去又没有经验，自然没有把握，所以只能说试试。这也是感念这位侠士的豪迈魄力，下重才愿意一试，不然没把握的事他不会做的。不再多想，他从袖中一掏，掏出了装着金针的布袋。天臣宗主诧异，要施针，针灸之术的确神奇，可是对他的伤该无用吧？不过他也不问，既然已经让下重试，就已经把命交在这个大夫手上，就是下重用金针刺他死穴，他都不会皱一下眉头。下重取出金针，还准备解释一番，可看天臣宗主没有丝毫询问的意思，这解释也就咽了下去。感觉到天臣宗主对自己的信任和那股光明磊落的魄力，下重也更敬重这位强者了。他身子欲要蹲下，屁股后面竟然突然多了一个井墩，回头一看，却是金陵郡主已经站在身后，井墩就是齐摆过来的。金陵郡主满眼期盼看着他，下重默默坐在井墩上，右手指尖捏着六寸长的金针，一套金针，长短不一。越长越难掌握，六寸金针已经是夏氏家传金针的最长针了。剑心通明，开，手握金针，下重的眼神瞬间变了。剑心通明状态下，三丈之内一切掌握，自身的每一丝力量都掌握到极致。嗯，天臣宗主又是一惊，双目灼灼看着下重。别说他，就是南郡王、小世子、金陵郡主、牧民都有些侧目看着此刻的下重。延寿哥好帅，小世子低声道了句。这不是他一个人的感受。而是所有人的感受。如果说夏仲先前就是一个普通人，但当他握着金针的那一刻，气质完全变了。那种气质他们说不上来，可就是变了，仿佛变了一个人。就在他们为夏仲这种气质的变化惊讶时，夏仲已经失针了。他先是在天臣宗主一条腿上摸了摸，似乎找了个位置，然后手中金针便缓缓落下，没有声音，也没有任何异样。可夏仲的样子却像是举着一颗千斤巨石，那纤细的金针每进一丝，他的动作就顿一下。牧民在一旁紧张看着。其实单看位置就欣喜了，那位置便是宗主受伤的部位之一，这竟然能摸出来，好针法！天臣宗主虽面不改色，可也赞叹一声。外行看热闹，内行看门道，这根金针刺下去，那力道的运用已经胜过好多高明的武功了。当然，这不是武功，这是技巧。常说炉火纯青的记忆，下重的失针就有这种感觉。不知道苦练多久才能达到，能有这份记忆，天臣宗主这一刻是真正对下重肃然起敬了。年纪轻轻就能达到这火候，暗中下的苦功可想而知，难能可贵啊！夏仲要是知道天臣宗主所想，怕是无语了。他哪里下苦功了，全靠挂。不过夏仲这时候没心思想那些，因为他一失针就发现他的想法还是太简单了。见心通明状态的确是天人合一，可攻杀之气太重，杀敌倒是适合。此刻用来救人失针，既要依靠这种草木皆可为剑的掌控，又得收敛那股攻杀之气，可以说是在钢丝之上行走，左右摇摆。不伦不类不说，更困难重重。也是因为这，天臣宗主才没看出这针法和剑法有关。艰难控制着第一根金针刺下去五寸，叮！寂静的厅里竟然隐隐响起针尖碰撞的声响。众人都怀疑是自己听错了，天臣宗主则脸色骤然一变。那是下重的金针打通了经脉，刺中了他腿内的腹骨针。
。夏仲额头汗水淋漓，正要开口，可不需他开口，自己的针下便看到一道金色光芒闪过，已经涌进自己打开的通道中。先天真切，夏仲暗松一口气，这等高手果然不需要他多说，就能自动将这通道撑开。然后他拔针，继续施针。时间一分一秒过去，第三针的时候，夏仲已经脸色苍白的摇摇欲坠，可握着金针的手却稳得可怕。到了第四针，夏仲忽然感觉一股奇特的感觉浮现，就像玩某种游戏，掌握到了诀窍，操控剑心通明的收放手段更轻松了。孔圣图剑，夏仲瞬间明白怎么回事了。孔圣图剑的学习能力让他迅速对剑心通明状态的运用更上了一层楼。虽然状态还是解封状态，但刚掌握时是粗笨的胡乱运用，现在却是精细掌握了，就像掌握好了锋利的手术刀。没想到这高精尖的施针手法还能提升对剑心通明状态的掌握。夏仲反而有些惊喜了，在这种意想不到的收获中，夏仲越往后施针反而越轻松，耗费半个时辰，夏仲终于施完了最后一针。天辰宗主双腿的九枚腹骨针全部被打开一条通道，收针。夏仲直接关闭剑心通明状态，顿时那断电后的感觉传来，他的身子不由自主的向后倒去，可没有摔倒在地，因为一条柔软的手臂已经扶住了他。夏仲满头汗水道：“我没事，歇息一下就好。”嗯。耳旁传来轻柔声，夏仲才反应过来是精灵郡主。他抬头，恍惚间竟然看到这郡主眼中闪过的一丝关切之色。正当夏仲怀疑是不是他眼花看错了时，小世子也赶紧快步上前，将夏仲扶起，到椅子上坐下歇息，然后就都看向天辰宗主了，都想知道夏仲治疗的结果如何。宗主，穆叔欲要询问，可天辰宗主却是一抬手，看着夏仲那疲惫的模样，笑道：“疗效如何？得大夫说。”请夏大夫歇歇好了再说。虽然他这么说，可慕名常年跟在宗主身边，岂能不知道代表什么？一时间眼中都是激动欣喜之色。而南郡王和精灵郡主也反应过来了，皆心中一松，喜不自禁。倒是小世子不明白，一听要听夏仲说，赶紧端了杯茶捧到夏仲嘴边。延寿哥，喝点水，我还是第一次见你施针，没想到那么小小一根针，竟然这么累。青儿，这就是高明针法的厉害，全神贯注。不可丝毫差池，能持续半个时辰不断，这可是真本事。南郡王哈哈笑道：“精灵郡主倒是见过夏仲施针，可也没见夏仲这么累。”转念一想，或许难度不同吧。他走火入魔的毛病，比起太师傅的伤来，根本不可同日而语。不过一想到夏仲先救了弟弟，又救了他，如今又为太师傅疗伤，他的心里忽然觉得夏仲变重了。那是他心里的分量。再看向夏仲，眼中已只剩柔和。这次夏仲消耗的主要是心力，没有大幅度动作。所以喝了杯茶的功夫也就差不多缓过来了。听着南郡王的吹捧，谦虚道：“得益于前辈先贤之力，是我没用好，这才出丑了。”扁鹊图剑、剑神谢小峰图剑，这都是人家一生的积累能力，他只是用而已，用还用得这么狼狈。南郡王早就怀疑夏仲的医术不是完全受自夏景堂，肯定另有良师。此刻一听，心里想着，那位肯定也是一位神医，天下之大，能人异事辈出，他也不敢说全都见识过的。他笑道。常言师傅领进门，修行在个人。夏玉一能有这份本事，那位前辈也足以欣慰了。没错，名师教导再好，不学无术的弟子也多的是。慕名竟也开口道：“夏仲连摆手，他从椅子上站起来，看向天辰宗主，道：‘前辈可否让晚辈把把脉？做戏做全套，望病只是亮山门，这收工还是把把脉吧。’夏大夫请。”天辰宗主抬起手来，慕名连忙扶住。夏仲过去略一诊脉，便颔首道。我能做的已经做了，剩下的就要靠前辈自身了。说了是自救，逼出夫古针，还得靠天辰宗主自己，那绝不是一日之功可全。即便早有心理准备，众人闻言都大喜，痊愈有望了。反倒是天辰宗主平静的很，感激道：“辛苦夏大夫了，医病救人，分内之责。”夏仲道：“可他话刚落，一旁的牧民就直接朝着夏仲一拜，天辰宗六代弟子牧民拜谢夏大夫救治恩师大恩。”他开个头，小世子和精灵郡主也都同时朝着夏仲一拜。天辰宗六代弟子周元清，天辰宗七代弟子周精灵，拜谢夏大夫救治恩师大恩。夏仲吓了一跳，赶紧躬身还礼，同时看向南郡王，却见南郡王虽然没拜谢，也是一拱手，表达着谢意。夏仲不是以王府御医的身份给天辰宗主治伤，他们就不能以王公身份来对待夏仲，这是宗门规矩，规矩要看怎么讲。如果讲朝廷规矩。天辰宗主见了南郡王都得跪拜，可是南郡王能讲吗？那是忘恩负义，要被同门戳脊梁骨的。就是当今皇上见了恩师，私下也是直对帝师之礼的。以武立国的世界。
对师门传道授业之恩更加看重。大周皇祖的恩师先师，可是国丧九日的，下众只能受了，赶忙朝着天臣宗主道：“前辈可莫要折杀晚辈了，这是他们谢你，与我可无关。”天臣宗主轻松笑道：“你治了我的伤，我也得付诊金。不过我出门身无长物，你自己说吧，我该怎么付你诊金？什么要求都行。”莫名等人已经起身，眼神鼓励，看着下众。他们宗主说身无长物，就是不想用财物结了这恩情，提要求，那就是重谢下重了。天臣宗主的人情，就是他们天臣宗上下的人情。下重提什么要求，他们就是上刀山下火海也要办到。即便保举下重进宫当御医，也是能的。下重想推拒，可看着天臣宗主的眼神，这等人物岂会愿意欠人人情？推拒反而不好。主人要武功，很多很多武功。白晶晶已经在下重耳畔道。夏仲没搭理白晶晶，沉思片刻，却是苦笑道：“在下深受王恩，年纪轻轻已经位居三品，实在是很多人求之不得的高职了，心里很是满足。至于身外之物，更是衣食不愁，所以想来想去，实在想不出什么要求。这枕巾还是前辈看着给吧。”这话说的有些赖皮，又把球踢回了天臣宗主那里，可话却不让人恼，尤其是南郡王听了很是舒服。深受王恩，这次师傅能治好伤势，可不也是有他之功？夏仲这是把功劳往他身上推呢，而且夏仲说的还是实话，尤其最后一句更显真性情，拉近了和天臣宗主的关系。什么大夫病人，我是晚辈，你是前辈，就这么简单。长者赐不可辞，你给啥都行，我玩赖也行。闻言，天臣宗主笑了，笑得开心。滑头，金陵郡主看着夏仲，明媚的眸子闪了闪，心里暗道：夏仲太滑头了，后者要是提要求，提得太高，显得太贪心。太低了，又嫌小看他太师傅，还有些为难。现在让太师傅看着给，太师傅岂能不给最好的？真是滑头。不过不知为何，对夏仲的这滑头，他一点都不反感，反而还觉得夏仲聪明。以前怎么没发现这家伙还有这聪明？小世子虽然想的不多，可也觉得延寿哥这般说很是得体，心下暗暗记下，日后说不定他也能用上。少年人不管什么地位，总是向着心里认可的那个对象学习的。天臣宗主什么地位？当然不会再把球给踢回去。他看着夏仲，笑道：“我一生就两样东西拿得出手，一是剑法，二是书法。两者之中，剑法只能算是勉强入流，那是送不出手了，就送你一幅字吧。”夏仲心里倒是想得到天臣宗主的剑法，不过嘴上则笑道：“能得到前辈的墨宝，是晚辈占便宜了。”白晶晶撇撇嘴，瞪了一眼自家主人：“让你装。”可慕名等人一听，却都有些羡慕。就是南郡王都面露歉意，他们师傅的书法。那可是在高层圈子里都出了名的，以书法物件自成一体，多少人费尽心机都得不到一幅。像他们这些弟子，更是没有一个拥有天臣宗主墨宝的。能送下重一幅字，下重的确是占便宜了。不过下重能治好天臣宗主的旧伤，得到这幅字也是理所应当。片刻，下人们已经端来文房四宝，还有专用的书案摆在天臣宗主面前。金陵郡主挥手让研墨的丫鬟退下，自己亲自过去研墨。而天臣宗主微微闭上双眼，似乎在调整自己的状态。夏仲在一旁看着，神色忽然微变。他前世今生对书法虽然没研究，可毕竟是在信息爆炸时代待过的，各大家的书法也算都看过。天臣宗主实力强大，地位卓然，但走的终究是武道。这就好比让一个武刀弄枪的武夫去武文弄墨，书法纵是好，也不可能登峰造极。所以，夏仲在听到天臣宗主要送他一幅字时，心里已经下意识的。把即将得到的字看成是一种身份的象征，不是？字会多好，哪怕天臣宗主胡乱涂鸦，这字也是独具一格。因为写字的人不同凡响，前世玩这些的圈子里，哪个不是看名气？可此刻看到天臣宗主调整身心的模样，他才知道这种想法错了。因为他突然发现，天臣宗主坐在那里闭目调息时，气质也慢慢变了。如果说旁边的金陵郡主此刻研的是笔墨，那么天臣宗主此刻就像是在打磨自己的心。将世俗、外物、杀伐、侠念等等一切情绪都磨掉，只剩他接下来要做的事。那种样子，甚至让夏仲感觉到了一丝熟悉。天人合一，夏仲能用剑心通明状态达到天人合一，可仅仅是用而已。这种状态怎么成的，他是不懂的。这一刻，看着天臣宗主，他隐隐有些懂了。虔诚，对剑法的虔诚，对书法的虔诚，对自身追求的虔诚。没有一颗虔诚的心，绝对达不到这种境界。终于。金陵郡主的墨磨好了，天臣宗主也睁开眼眸，提笔。恍惚间，夏仲竟然觉得天臣宗主提的不是笔，而是一柄剑。提笔，拔剑，剑锋线。
。这一刹天，陈宗主的眼中再没有厅堂中的任何人，也没有任何事物能够影响他。即便此刻天塌地陷，他都不会丝毫动摇。他要做的就是写字，写字就是他这一刻生命的意义。手中的笔就是他的生命。哗！桌案上长约五尺的宣纸忽地无风而动，漂浮起来，浮在天辰宗主面前，宛如等待检阅的士兵。天辰宗主抬笔，笔落。第一笔落下，嗤！纸张上竟然传来一声轻轻的撕裂声。夏仲一惊，看向那纸张，却见那张纸依旧好好的，墨迹纵横其上，丝毫不散。刚刚那声音仿佛是幻听，不过紧接着又是一道声音响起。天辰宗主每一笔落下，都会传来一阵撕裂纸张的声音，或长或短，或急促，或绵延。笔画规矩都挡不住他的墨迹，这一横没完，就算是有一堵墙挡在哪里，也要打破那堵墙继续写下去。这一束不尽。就是巨石横亘，也要撕裂。指尖无尺，笔墨纵横，无物可挡，无人可挡，一挥而就。当一切声音停下，天辰宗主已经把笔放在墨上，仿佛从来没动过，甚至就连笔尖都笔直如风。纸张重新落在桌案上，夏仲还呆呆站着。南郡王等已都凑上去观看，只见略微泛黄的宣纸之上，“龙飞凤舞”四个大字，“天下第二”。这四个字，刚刚天辰宗主已经称赞过不仅一回。不过那都是随口一语，加上在此的都是自家人，夸赞当然也随意。反正他们也不是到处宣传之辈，可这般写在纸上，那就不一样了。以天辰宗主在大周朝的名望地位，相当于实名认证了。在他心里，认定夏仲就是天下第二，这认可可不是一般的高，也足以表达他对夏仲的治病之情。写完字，放下笔，天辰宗主的气质重新归于平常，虽然有着淡淡的上位者威严，不过更多是长辈的温和。看着夏仲呆呆站立的模样。笑道：“我就将这四个字送你，夏大夫看这枕巾可够。”夏仲这才回神，看了一眼那纸上的四字，连拱手道：“前辈，这枕巾太贵重了，晚辈惭愧。”天辰宗主笑了笑：“夏仲要是直接收了，他也就不说什么了。”可看夏仲的谦恭样子，便问道：“夏大夫说贵重，那就证明我这字还拿得出手。可我也想听听夏大夫觉得我这字如何。”南郡王和穆明等都看向夏仲，他师傅写字送人，对方当然要懂书法才最好。不然，那真是对牛弹琴、明珠蒙尘了。不过，闻道比武道门槛低得多，夏仲在这方面想来还是有些造诣的，夸几句应该能夸得出口的。可夏仲开口，却让他们吓了一跳。只见夏仲很是直率的摇头，这字意思，晚辈自然明白。可前辈的书法，晚辈实在看不懂。啊！金陵郡主差点闪了腰，一双眸子瞪着夏仲。白晶晶也小眼一瞪，看着自家主人，拍马屁啊，这都不会了。小心人家把这字再收回去。天辰宗主却是得意一笑，哈哈，看不懂就对了。你要是夸夸其谈，我倒是得考虑把这字收回来了。很好，这字你留着吧。他大手一挥，眼神朝着穆明一扫，穆明当即从怀中掏出一方小印来，小印在桌上已经备好的印泥上沾了沾，然后在纸张下方重重一戳，秦晨风题四个小字印在纸上。穆明收了印，将字卷起来，神情略微呐喊的交给夏仲。夏仲再次道了声谢，郑重接过。这时，王妃进来，称午膳已经备好，该用膳了。众人这才入席。夏仲得次，就坐在小室子旁。虽然不管是南郡王还是天辰宗主，都对夏仲热情的很，可夏仲还是有些拘谨的。席上，只听天辰宗主和南郡王交谈，夏仲和金陵郡主则都是念得不语经，要么聆听点头，要么吃菜饮酒，还是小室子随意。两杯酒下肚，便忍不住向夏仲低声问道：“延寿哥，我师傅的字写的还是很好的。我父王都常说，若能得师傅一字。”睡觉都笑醒了，你真的不懂书法？他这话虽是压低声音问，可桌子就这么大，谁听不见他的问话？闻言，南郡王瞪了自己儿子一眼，惭愧看向天辰宗主。天辰宗主只是淡笑着，其他人却是看向夏仲，看夏仲如何回答。他们也疑惑为什么夏仲说不懂，天辰宗主反而高兴了。那高兴可不是装的。夏仲看着小世子那一脸好奇的模样，想了想，指着面前一盘烹制精美的酱牛肉道：“小世子觉得这盘牛肉如何？”味道不错，小世子道。夏仲笑道：“我知道一个关于牛的故事，小世子可愿听听？”小世子一听有故事，立刻兴趣十足，点头道：“说来听听。”金陵郡主坐在王妃那边，闻言也好奇看过来。不只是他，其他几人也都停下筷子，听着夏仲能讲出什么故事来。白晶晶飘在夏仲头发上，暗想主人这时候要是讲个荤段子，乐子可就大了。不过想来他主人也没那胆子。夏仲稍微一理思绪，娓娓道。市井间曾有一位宰牛的屠夫，他的宰牛技艺之高，已经到了闭目宰牛分毫不差的地步，且每一刀下去，刀出肉分，绝不磕碰骨头一下
。有位贵人见了就问他，他的宰牛技艺怎么会这么高？那位屠夫说道：“他刚开始宰牛时，同样很笨拙，不知该如何下手。可是他精于钻研，不过不是钻研自己的宰牛技术，而是钻研牛身的构造，一头牛的每一寸肌肉结构、骨骼空隙都了解得清清楚楚。如此三年之后，他就算是闭着眼睛。”只要手碰到牛的一处部位，就知道该如何下刀，轻而易举的就将每一寸牛肉分离，且下刀又快又准。别的屠夫牛刀每个月就得换一把，他却是十九年都不用更换，依旧刀刃如新。因为他的刀根本就碰不到牛的骨头，刀刃自然不会损伤。他的宰牛技艺也到了神乎其技的地步。那贵人听闻，很受启发。这个世界自然没有梁惠王，也没有庖丁解牛的故事。夏仲讲这个故事，开始时，南郡王等人还脸色如常。待的夏仲讲完，就连王妃也都若有所思了。作为习武之人，岂能不明白其中的道理？天臣宗主更微微颔首道：“市井之间有能人啊，能做到眼中有物，心中无物，已经是极高境界了。这位高人定不是籍籍无名之辈。”这句话既是说那位宰牛屠夫，也是说夏仲。不管是那宰牛屠夫的记忆，还是夏仲的针法记忆，都到了神乎其技的地步。小世子啧啧称奇，真想见见这屠夫，看看他如何宰牛。不过延寿哥，这与我师傅的书法有什么关系？他还没忘他问的是夏仲不懂书法一事。夏仲朝着天臣宗主拱手致敬道：“前辈的书法就像是那位屠夫的解牛之法，每一笔蕴含的都是无数年的积累，笔墨纵横之间的玄奥已经是神乎其技。前辈那对书法的追求钻研和对他认知的道的剖析，我实在不懂，当然只能说是不懂了。”小世子恍然大悟，不由仰目看着天臣宗主，原来师傅写的那几个字这么厉害，他竟然没看出来。真丢人，而牧民和南郡王更是沉思。他们还是知道师傅的书法和剑法联系的，可是倒没有想过谢牛一说，在他们心里，武学就是苦练，套路就是套路。他们武学始终无法再进一步，是不是钻研的方向错了？一念及此，再看夏仲也同样肃然起敬了。这哪里是不懂，这是太懂了。主人，号马屁。白晶晶啧啧道：“夏仲。”天臣宗主看着夏仲，哈哈笑道：“没想到我这次来南郡，不仅遇到了一个好大夫。”还遇到了一位知音，不过夏大夫，老夫可没什么好东西再送你了呀，再送只能把这身衣服送你了。夏仲连道不敢，小世子则道：“延寿哥，还有没有别的故事？再多讲几个。”嗯，夏仲悍然。南郡王哈哈一笑，给夏仲解围道：“青儿，夏玉衣就在府上，要听故事，有的是时间，不可无礼。”对，不可无礼。王妃也道：“过去夏仲虽然救了小世子，也医治了金陵郡主。”南郡王对夏仲的重视和感激也是很大，但是在他们心里，夏仲始终是个大夫而已。但今日夏仲先治了天臣宗主的伤，显露了那神乎其技的真术，又能说出这么一番见解，南郡王是真的刮目相看。同时暗暗庆幸，幸好自己强势把夏仲留在王府做了御医，不然可就错过了这么一位奇才了。以夏仲的能力，就算是到了京城，也断不会籍籍无名的。而金陵郡主看着夏仲，不发一语，不知道在想什么。这场家宴吃了一个时辰才结束。宴后，天臣宗主和南郡王小世子有事相商，夏仲则拿着那幅字和金陵郡主回了院子。喝了不少酒的夏仲可不像别人有功力解酒，他都有些晕了。走进院落，夏仲朝着金陵郡主告退一声，便要进自己的木屋歇息，却听金陵郡主忽然道：“谢谢。”嗯，夏仲一愣，他当然听过金陵郡主道谢，不过这么突然还是第一次，脑海一想才反应过来，后者是说为天臣宗主治病之事。笑道：“郡主已经谢过了，这是下官分内之责。”“嗯，你歇息吧，我一会儿叫人给你送醒酒汤过去。”金陵郡主颔首道。夏仲不由怔怔看着他：“怎么？”金陵郡主眨眼，夏仲这才反应过来，连忙转过目光：“多谢郡主。”“嗯。”金陵郡主嘴角一掀，然后朝着自己的房间轻快的走去。夏仲则站在那里，看着金陵郡主的背影。白晶晶站在他肩膀上道：“主人。”是不是觉得这郡主不太正常？夏仲摇头，不是不正常，是有点太正常了。不正常，他还能习惯；这么正常，反而让他不太习惯了。恭喜主人又解锁了郡主的新一面。什么时候解锁解锁姿势啊？白晶晶冷冷道：“是推倒还是被推？人家很好奇呢。”夏仲，夏仲没理会白晶晶的风言风语，吩咐一位内侍烧水沐浴，然后便回到了木屋中。坐在桌旁，夏仲看着指尖，刚刚在宴席上，他就收到了好几道。完成死者心愿获得魂币的提示，这次义诊魂币数量达到了378枚的新高度。算上这些魂币，那些心愿是让患病亲人得到医治的死者也差不多了。夏仲暗道：普通人的鬼魂持续时间长点也就几天。白晶晶和那些鬼魂达成的协议
，夏中带着大夫们义诊，已经是做到了。今天已经是第三天，那些死者即便没看到自己牵挂的亲人受到医治，可只要义诊持续下去，终会排到。所以死者们也放心了。再想得到魂币，就得做做知县了呀。夏仲嘀咕一声，白晶晶撇撇嘴，切，主人还不是想要去弄经验包了？那天泽神篇为夏仲量身打造不假，可需要吸取别人真气才能提升，吸谁的呢？这刀光剑影的世界。乱吸怕是只会落得个和柳成水一样的下场。夏仲说的知县，或许有因为魂币的缘故，但肯定存了夺人家真气的想法。这叫替天行道。夏仲瞥了白晶晶一眼，然后手指捏了这三百七十八枚魂币，一连串的图鉴碎片提示在眼前跳动。其中熟悉的几种无需多说，又多了两个新的图鉴碎片，分别是神斗战圣佛图鉴碎片加十八和神愚公图鉴碎片加六，两个崭新的前缀加神图鉴，无需多说。看到第一个图鉴的刹那，夏仲就决定干就对了。除了这两个新的图鉴碎片，夏仲这次又一口气集成了三个新的图鉴。恭喜集成为其少年江流图鉴，恭喜集成刺客荆轲图鉴，恭喜集成越王勾践图鉴。三个图鉴中，两个都是夏仲前世今生都没见过碎片的图鉴，就这么集成了。一次性捏大量魂币的感觉就是这么豪横。夏仲正要查看，内室已经端进热水来，脱了衣服，惬意的泡在浴桶里。水汽升腾，顿时将夏仲的酒意冲淡了许多。抬起手掌，捏魂图鉴显现，同时浮现出三个崭新图鉴。第一张图鉴，围棋少年江流图鉴，通体呈黑白二色。图鉴中央是一棋盘，棋盘上坐着一可爱的卡通少年。图鉴效果，获得高超的围棋技艺，需附着于手指上。无比简单的图鉴功效介绍，只要激发这图鉴，下围棋就开挂了，只是需要有手指才行。这要求的确是有手就行。夏仲微微点头。不错的图鉴，这个世界上流社会间围棋还是很盛行的。琴棋书画四艺之中的棋便是围棋，但目前对夏仲而言没什么用。看向第二张图鉴，刺客荆轲图鉴，通体呈黑色。图鉴中是一位蒙着面的黑衣身影，面容无法看清，只能看到一双黑暗中散发杀意的眼睛。刺客荆轲图鉴，激发图鉴可获得刺客装扮，刺客装扮可大大提升隐秘效果，同时获得图穷匕现状态。进入目标三丈范围，开始积蓄杀意，杀意积蓄越多，出手一击越强。附加：须先锁定目标方，可激活刺客装扮。附加：风萧萧兮易水寒效果，每击杀一个目标，可提升杀意积蓄力量些许，最多可提升三十次。卧槽！夏仲本来还有些晕乎的脑袋瞬间清醒了，定定看着面前的这张图鉴，这是凭 A 爆神卡了。这图鉴本身的刺客装扮隐秘效果先不谈，单说自带一个提升必杀一击强度的强化能力。还多加一个词条，杀意强化叠加，不要太逆天。这图鉴丝毫不比剑神谢晓峰图鉴差了。激活，夏仲坐在浴桶里，直接激活图鉴，刷，图鉴化成一道黑光，钻进了夏仲的手腕。然后夏仲脑海中浮现出一种冥冥中的渴望，那是杀戮的渴望。这种杀戮渴望急需一个目标宣泄，这个目标必须是他记忆中有的人。白晶晶，夏仲心中一动，目标锁定，刺客装扮，花。浴桶中光溜溜的夏仲身上忽然覆盖上了一层黑色物质，这层黑色物质仿佛吞噬着光线，形成一件生腾着一缕缕黑色雾气的衣袍。那间床榻上漂浮的白晶晶正晃着两条牙签似的小腿。主人沐浴的时候，他是需要回避的，他也不知道主人害羞的个啥。晚上他又不是没钻进主人被窝里看过。嗯，毫无征兆，白晶晶的小脸猛地变得煞白。主人有杀意，他转身便欲要朝着外间冲去。可下一瞬，他就看到了面前一道黑影突然冒出来。这黑影身上的黑衣不知道是用什么材质构成，黑的就像是一个黑洞，吞噬着光线；一双眼睛中则蕴含着让人头皮发麻的杀意。主人，白晶晶脸上的煞白消失了，取而代之的是惊讶。嗯，黑影一顿，这你都能认出我来？白晶晶翻了个白眼，这世上除了主人和鬼魂，谁能看到他？而且他和夏仲的联系可是图鉴催动，夏仲在哪里，他怎么感应不到？他嗖的飘到夏仲额头上，隔着那层黑色啃了一口。他能将讯息过渡给夏仲，当然也能提取一些讯息。啃了一下，那小眼里顿时露出一丝恍然。原来主人是尝试图鉴，不过紧接着便猛地升起一股怒火。有没有搞错？主人竟然将刺杀目标锁定成他？看出白晶晶的怒气飙升，夏仲连道：“这里除了，也没别人了。那郡主不行吗？”白晶晶冷冰冰道。夏仲一怔，接着道：“我去找死吗？”白晶晶，回到浴桶中，目标解除。夏仲心念一动，花，他身上的黑色衣袍顿时消失了，重新光溜溜的坐在浴桶中，脸上则满是兴奋之色。
从刚刚试验来讲，刺客装扮的隐秘效果已经无需多说，一装扮就是亲娘来了都认不出他是谁来。其次就是杀意积蓄，三丈之内杀意积蓄，刚刚下重那一招虽然没出手，可却能感觉到自己手上的力量多了近两成。别看近两成很少，可这是能叠加的。强，夏重深吸一口气，有着刺客荆轲图鉴，他要做的支线那回事倒是真的如虎添翼了。收了刺客图鉴，然后夏重看向最后一张图鉴。这张图鉴图案是被一条横线从中分开的，上面的图案是一间破旧房屋场景，一道狼狈的身影正趴在柴草上，将一颗苦胆放进嘴里。图案的下半部分则是一座富丽堂皇的宫殿中，这身影坐在王位上俯瞰众生。越王勾践图鉴，激发可提升耐力，提升性格坚韧度，附加卧薪尝胆效果。当受到挫折时，斗志提升，越挫越勇，永不气馁。附加此图鉴为一次性图鉴，可对他人使用，需手掌触碰。竟然是一张一次性图鉴，夏重在看到提升耐力和坚韧这条时，还是心动的。世上有很多人缺的不是聪明才智，而是耐力和坚韧。吃得苦中苦，方为人上人，这句话不假。在家卧薪尝胆可以提升斗志，可以说是精神层面打不死的小强了。他不是那种随便放弃的人，可提升耐力也是没坏处的。不过一次性图鉴，他要用了吗？这种一次性的图鉴，夏重使用还是很谨慎的。顺手牵羊图鉴憋到现在都还没用，东方不败图鉴对傅林子羊也行，可就是因为一次性图鉴，夏重都舍不得，觉得用在那人渣身上简直是抬举后者。这越王勾践图鉴更是元气满满的正经图鉴，要现在用吗？夏重思量许久，最终还是先收了起来。一次性图鉴得用在刀刃上，捏了魂臂，沐浴一番，金陵郡主的醒酒汤真的送过来了。喝了汤，夏重酒意还是上来，昏昏沉沉躺在床上，渐渐睡去。睡去前闪过一个念头。不知道万寿元老夫人的病看得怎么样了？那祁东药的医术了得，亲自施展洗尘之法，或许已经洗好了吧。就在夏仲一觉睡去时，南郡王府一处幽静院落中，周元清在院中修炼着一套剑法。那剑法一招一式看似缓慢，可真气却仿佛流水一样在剑招间传递，隐隐还荡漾出一道道寒气，令得周围的落叶都蒙上了白霜。小世子本就是武学天才，年幼时便被天臣宗主大力栽培，如今又先天寒体开脉成功。不管是功力还是武学造诣，都是一日千里提升着。廊下南郡王和天臣宗主坐着，慕名则在一旁恭敬站立，看着修炼的周元清，眼中很是期待。对宗主的打算，他是再清楚不过了。如果不出什么岔子，周元清肯定就是下一代天臣宗宗主了。而目前看来，以周元清的资质心性，三十岁左右达到绝顶高手这一行列，绝不是妄想，甚至能够追逐一下圣榜排名。宗主足够强大，天臣宗才能更加稳定，更加强盛。想及此。慕名心中也热血翻滚，天臣宗主看着院中的周元清，眼中同样有着期许和宠溺，反倒是南郡王眼神中带着一丝怅然，道：“师傅，马上就要入冬了，这次京师部落来朝，明着是朝贡，实则是示威。听说他们和大元谷那边也交流频繁，不知二哥圣上可有什么打算？”天臣宗主收回目光，轻轻抚摸着轮椅扶手：“云儿，你还是沉不住气啊？这两天他这个王爷徒儿已经就这事旁敲侧击的说起过几回，他都没多说。”这次南郡王直接提及圣上，已经是沉不住气了。南郡王惭愧道：“在这没有外人，徒儿也就不绕弯子了。师傅，你知晓徒儿性子，二皇兄怎么说，我便怎么做就是，只是不问清楚，心里总是不踏实。”天臣宗主摇头道：“也罢，我这次来的确不只是看你和青儿，除了想要在南郡建立分宗外，还带了一道皇命。”南郡王闻言立刻起身，天臣宗主摆手：“坐下。”南郡王规规矩矩坐下聆听。你能看出这些，皇上岂能看不出？这次京师部落来朝，便是来提条件的。且从探得消息来看，这次开口不会小。这群该死的蛮子，一到冬天就劫掠无数。他们赶来，我们就把他们打回去，还谈个什么鸟条件？南郡王低吼一声，虎目中都闪过一道煞气。天臣宗主摇头，他们本就是一群喂不熟的狼，杀是杀不尽的。我们大周真正的对手，不是南边的这些狼，而是北边的那头猛虎。记住，那头虎不动，我们就不能先乱了阵脚。这也是圣上的意思，若是让你冲杀，也不需要为师走这一趟了。南郡王闻言咬了咬牙，没多说。他想起了二十年前父皇病天时，曾接见过他一次。那时父王就说，十八个儿子里，大皇兄最聪明，二皇兄最狡猾，他最笨。不过论性情，他最有侠气，适合当个侠王，不适合执掌天下。之后便将他封地南郡，做了一方王爷。那次谈话也是他第一次听到父皇对大哥二哥的评价。大皇兄虽聪慧。可性情阴鸷，为达目的不择手段，不顾大局。二皇兄虽狡猾，
可性情温和，办事稳妥，以大局为重。之后父皇下诏，传位于二皇兄。世景只道新帝之争，是当今圣上二皇子反了大皇子。其实他父皇本来就是传位于二皇子，是大皇子发难了。作为弟弟，南郡王没插手那次大哥二哥的争斗。不过以当时的局势去看，大皇兄胜算极大，二皇兄差了许多。可没想到，最终却是二皇兄赢了。不管凭借什么手段赢的，能赢就证明了他二哥的手段。所以。南郡王心里是很服气当今圣上的，不过他服气，别的兄弟却不服气，因为二皇兄资质一般，实力在众多皇子中并不算上等。他的很多哥哥弟弟都不服，这些个异地封王中，有的王爷残暴不仁，有的为一己私利和蛮子都能做交易，发泄不满。可二皇子念在手足之情上，从没责罚过那些兄弟。南郡王是最低调的，安安心心当着逍遥王，麾下三位也常出南郡抵御蛮族，就是和南郡两任郡守也是向来不多联系。皇上怎么说？他怎么做，这话绝不违心。天臣宗主看着沉默的南郡王，脸上露出一丝笑意。他这个徒儿虽然莽撞了些，可大是大非分得很清楚，不然圣上也不会将此事交给他了。天臣宗和南郡王一脉，并非当今圣上嫡系势力，此次能将此事放心交给他，也可见圣上的魄力和对南郡王的认可。圣上旨意，命徒儿你和袁世安一同接待京师部落来使。为了大局，我们可以吃一些亏，但绝不能失了威。具体事宜。由你为主，袁世安为辅，当然也需请示万寿元那位。天臣宗主道：“事情今日说了，你也拟个名单吧，琐事交给袁世安去做。王府的人还是以少不宜多。”是，师傅。得了准信儿，南郡王心里有了谱，开始思量起来。天臣宗主转头看着院中修炼的周元清，忽然笑道：“夏大夫很是不错。”南郡王听了，连连点头：“当然不错，不仅救了他儿子女儿的命，还让师傅的伤有望痊愈。”南郡王对夏仲可说：“感恩戴德了。”不过接着一怔，师傅这时候突然夸夏仲一句：“只是单纯的夸一句吗？”他看向天臣宗主，脸色。天臣宗主却只是看着周元清，不发一语了。南郡王心下隐隐有些明白了。徒儿明白。天臣宗主含笑颔首：“他这个徒儿当了二十年王爷，城府还是有的。”一旁的牧民听着宗主和南郡王的谈话，也面露笑意。夏仲一觉睡到晚上才醒。醒来又练了一番金陵郡主教的那套动作，吃过晚饭，这才坐在桌旁，一边品着香茗，一边在脑海里过着很多死者心愿。这就是他获得魂币的支线了。杀死听萧阁老板林子阳，可完成四十六个死者心愿；杀死毒蛇帮帮主邓通，可完成一百八十六个死者心愿；杀死南街油铺的赵老板，可完成三个死者心愿；杀死城北杏花巷的常姑娘，可完成十六个死者心愿；杀死南郡盐帮副帮主林觉，可完成三百二十个死者心愿。给西城夫人程玉梅十两银子，完成一个死者心愿；收养一只死去乞丐的流浪狗，完成一个死者心愿。一路看下去，夏仲不得不承认，这个刀光剑影的世界里，大部分非正常死亡的人心愿都是报仇。常说一句话，做鬼也不会放过谁谁谁，还真有道理。少部分是让他掏钱做善事的，不过魂币就少多了。这个油铺赵老板做什么事了？竟然有三个死者想杀他？夏仲开口问道：“卖甲油了不成？”一旁还在生下重闷气的白晶晶撇撇嘴，冷冰冰道：“这三个死者是那赵老板的叔叔、婶婶和儿子。那赵老板从小父母双亡，由叔叔一家带大。当然，寄人篱下，从小受了不少婶婶和堂兄的欺辱白眼。长大后羽翼丰满，也就报仇雪恨了，尸体就埋在油房里。街坊邻居还以为一家三口下乡去住了。”夏仲，狗血的剧情。这么说，这赵老板也是个上安云之流了。夏仲想到上安云，比起上安云来，似乎这赵老板更狠。那这杏花巷的长姑娘又是怎么回事？一个姑娘竟然有十六个死者要杀，这么招仇恨的吗？白晶晶冷冷道：“这长姑娘就有趣了，她本是北安郡青楼出身，被一位富家公子赎身，以为终生得靠了。可没想到那富家公子却是拿她来应酬，受尽凌辱。伤心之下，这位长姑娘逃了出来。逃到南郡后，就和当地的几个混混勾结在了一起。勾结，简单说，就是他负责勾引富家公子老爷等等。等那些公子老爷出来与他私会时。”暗中埋伏的混混们就要挟钱财，钱财到手，可为了自身安全，那些受害者当然是要被灭口了。这些死者就是主人看到的死者心愿鬼魂，好一出仙人跳。不过夏仲闻言有些怪异，看了白晶晶一眼：“你怎么知道的这么详细？”白晶晶难得一笑，道：“我当然特意看过这位长姑娘。”夏仲道：“听你的口气，还很欣赏这长姑娘。一群好色之徒，死了活该。”白晶晶冷冷道：“夏仲无语，和女人讲道理。”真是没得谈。再看了片刻，那些死者心愿，有些人的确该死，有些人则不该死。
，杀戮这种事不像坐镇，死者心愿也不是挑都不挑都要完成的。夏仲还不至于为了魂币没有底线的去杀戮。毒蛇帮帮主邓通，夏仲沉吟着，挑来挑去，这个目标魂币不少，功力不错，也最适合作为他的第一个目标。至于林子阳，太弱了，不用白晶晶多说。这个世界夏仲的记忆中就有有关这个邓通的记忆，传闻此人本是关外人士，烧杀抢掠无恶不作，攒了足够钱财，才来到南郡。凭借财富和自身后天八重功力的实力，很快建立毒蛇帮，做起了收保护费、开赌场、暗娼的勾当。因其行事嚣张，甚至曾经被三思拘押，可在花费了不少金银打点和拉了个小弟顶，最后便安然无恙出来了。之后声势更大，像夏仲过去这种小平民百姓，见到这种人物也是绕着走的。就拿他开刀吧，后天八重功力，夏仲心中转动，隐隐有些期待他的第一个人头。这时天色已经到了子时，木屋外传来一道丫鬟的声音。夏玉衣，郡主有请。夏仲闻言起身，走出木屋，心中暗道：前世自己还没涉足社会，没有尝过打工人的滋味，这一世倒是尝到了。一天时间里，给自己的空闲时间实在太少。不过等到为金陵郡主疗好伤，时间应该就多了。夏仲走进金陵郡主的房间，金陵郡主已经闭眼盘膝坐在软榻上，一身镶着金丝的素白锦袍，外罩淡青色蝶系百花翻纹笔甲，散发着高贵破人的美丽。听到夏仲的脚步声，金陵郡主睁开眼眸。夏仲拱手，让郡主酒喉了。金陵郡主展颜一笑，道：“劳烦夏御医了。”夏仲再一次感觉金陵郡主像换了个人似的，或许是因为自己为天臣宗主治伤的缘故吧，也不多说，当即上前从袖中掏出金针，站到金陵郡主身前，俯身一看，金陵郡主额颈上露出的肌肤如雪，这个角度看上去，胸前的曲线在笔甲映衬下更显高耸。夏仲心里一跳，连忙收回了目光。白晶晶则已经在他耳畔念叨起来：“阿弥陀佛。”主人，空即是色，色即是空，色字头上一把刀。夏仲没搭理白晶晶，专心施针。施针结束，夏仲看了一下金陵郡主头顶，笑道：“郡主的病情好转的很快，再施一次针，应该就够了。”原先扁鹊图鉴显现的，的确是施针半月，如今却是已可自愈，显然金陵郡主自身的恢复很好。金陵郡主闻言，脸上却没有什么喜色，只是浅笑一下。夏仲也不多说，当即便要告退，却见金陵郡主起身道。夏御医，请留步。夏仲驻足，郡主还有什么吩咐？金陵郡主笑道：“没有什么吩咐，只是想和夏御医说几句话而已。”夏御医，请坐。说着，他已经坐到房间的桌旁。金陵郡主的容颜虽不是夏仲所见的独一无二的美女，但是她的气质，旁人是模仿不来的。一颦一笑，一举一动，哪怕往那儿款款一坐，一点点微小的差异，带来的就是截然不同的感觉。夏仲过去是没解锁金陵郡主这一面，此刻只感觉既熟悉又陌生。在金陵郡主对面坐下。金陵郡主亲自为夏仲倒茶，问道：“今日见夏御医谈及太师傅书法，金陵也获益匪浅，也更加佩服夏御医的见识广博。一些市井听闻而已，难登大雅之堂。”夏仲谦虚一声，金陵郡主摇头，将茶杯放到夏仲面前，才略带犹疑的问道：“夏御医可懂音律？”夏仲瞬间明白，这位郡主今夜这举动是为何了。他能怎么回答？懂些？他只说了俩字。金陵郡主看着夏仲。见从夏仲脸上看不出什么异样，手掌从腰间一掏，顿时多了一玉笛，道：“可否请夏御医吹奏一曲？”话落，他又道：“当然，这不是命令。若是夏御医不便，那就算了。”夏仲看着那玉笛，心跳已经一凝，可再见金陵郡主神情的犹豫，反而一松。在下只是粗通些音律，吹奏的不好，郡主可莫要笑话。说着，他就痛快接过玉笛，放在唇边，看着金陵郡主那复杂的眼神，夏仲缓缓吹响，悠扬的曲调响起。正是那首来自金陵郡主老娘哼哼的催眠曲。金陵郡主眸子看着夏仲，仿佛恍惚起来。夏仲心里则明白，金陵郡主这是放开心扉了。如果他再遮掩，反而不好，不如大胆一试。看来自己赌对了。少卿，一曲终了。金陵郡主还在怔怔出神，良久才轻声问道：“夏御医这首曲子是从哪里听来的？是在下在北安学医时偶然听闻，因曲调优美就记下了，让郡主见笑了。”夏仲一脸正经道。北安府那么大，就是金陵郡主怀疑也没得查，真巧。金陵郡主轻叹一声，世间很多常理无法解释的事，也就能用一句巧合来解释了。夏仲竟然正巧会吹这首曲子，还正好出现在他面前，难道是冥冥中他的娘亲指引？嗯。夏仲则佯装面露疑惑，什么巧？金陵郡主瞥了夏仲一眼，这家伙真会装傻充愣啊！也对，他是巧合看到自己那狼狈的模样，巧合看到一旁的玉笛。也就巧合吹奏了这首曲子，自然不知道这首曲子
对自己意味着什么。嗯，这秘密还是不让他知道的好。金陵郡主心里藏着自己的小秘密，浅笑道：“没什么，这首曲子很好听，我很喜欢。夏玉衣也吹奏的很好，时间还早，夏玉衣不妨再吹奏一首别的曲子来听听吧。”夏仲看了一眼门的夜色，时间还早。不过这话他当然不能说，吹奏别的曲子，吹什么呢？这个世界夏仲的记忆里可对音律没钻研。那只能吹他前世的曲子了。前世用笛子的名曲，自己还比较擅长的。夏仲看着那夜空下的月亮，缓缓吹奏起来。嗯，本来精灵郡主只是转个话题，没多想夏仲会吹出什么。可曲调一起，耳朵忽然直了。太好听了，他从来没听过这么好听新奇的曲子。白晶晶则站在夏仲肩膀上，哼哼道：“我像之鱼儿，在你的荷塘主人。这是荷塘月色。”夏仲浅笑着。悠扬的笛声在夜色下起伏，仿佛徜徉在荷塘中，徜徉在月色下。不知不觉，又是一曲终了，寂静重新降临。金陵郡主还沉浸在笛声中，夏仲则已经将玉笛放下，起身道：“天色不早了，郡主早些休息吧。”金陵郡主这才回神，他忍不住想说再听一遍，可话到嘴边还是咽了下去。看着夏仲起身，他也起身，我送下玉衣，这院子就这么大，送能送哪去？夏仲连道。郡主身份高贵，下官岂敢让郡主相送？金陵郡主这才想起自己的身份，脚步顿住，下重拱手，朝着房间外走去。刚走到门边，忽听身后金陵郡主又道：“夏玉衣想出这院子，随时可出去，也随时可回来。”嗯，夏重回头，诧异看着金陵郡主，这是给他开全天门禁了。金陵郡主被他这一看，脸上浮现大度的笑容，能随时随地出去，他应该很开心吧？嗯，自己这么大度，他一定很开心。夏仲嘴角微抽，郡主还是那个郡主啊！他到了声谢，走出房间，心里则想着：快了，等金陵郡主伤势好转，他也能离开这院子，做自己的事情了。这出来进去都得被管着的日子，难受啊！回到木屋中，夏仲看着郡主房中的灯熄了，良久没有什么动静。看来今夜对方是不会哭了。也对，说开了，这郡主绝对做不出什么装睡让他吹笛子的事了。不过不装就不梦游了，也是稀奇。就在夏仲胡思乱想时， so， 白晶晶忽地从木屋外飞进来，冷冰冰地看着夏仲主人，已经查清，那毒蛇帮帮主邓通正在自己的一个情妇那里过夜，身边没有其他人。话落，白晶晶便漂浮到夏仲额头上啃了一口，顿时一个面相中正的中年男子模样浮现在夏仲脑海里。刚刚他让白晶晶出去查探邓通的下落，人找人或许很难，可要是让一个鬼找人，太简单了。白晶晶虽然不能算完全的鬼，可却比普通鬼好用的多。没想到。这邓通倒是一副正人君子模样，夏仲的记忆里只听过邓通的名声，见识没见过的。当然，以貌取人是不对的。有些人长得虽然丑陋狰狞，可不一定就是恶人；有的人长得人模狗样，可不一定就是良善之辈。脑海中有了目标，夏仲当即激发刺客荆轲图鉴。哗，他的手腕上黑光一闪，一层黑色的物质瞬间覆盖包裹了他全身，形成了一件黑色的衣袍，在屋内的烛光下，就像一片阴影。刺客装扮。穿越以来第一次出手，就是今天。呼，木屋中的蜡烛灭了，黑暗里夏仲走出去。他如今可没有丝毫真气内力，也没有一跃数丈的轻功，只能走出去。他走在夜色下，就仿佛和夜色完全融为了一体。即便是路过一些灯笼笼罩区域，也只像是烛火摇曳晃动产生的一道阴影。论森严，王府护卫绝对够森严，可夏仲就是轻而易举走出了王府，有几次甚至擦着那些巡逻护卫的边走过，对方都没丝毫察觉。刺客装扮。不仅是黑色物质形成的衣袍，完全融入夜色，就是他的心跳、脚步声、呼吸声都完全包裹了，甚至就连他踢过的石子落地都没有丝毫声响。这刺客装扮简直就是为暗杀量身打造。夏仲心中啧啧称奇。出了王府，夏仲先到了王庄的马场。南郡王府的马场里皆是宝马，供王府贵人使用。而养马的人员就是王庄附近的村民们，也属于南郡王的私人财产。听说有一位残暴王爷最喜欢收集宝马。自己的一匹宝马磕破点皮，就活活把养马的七八位马夫抽死了。南郡王没有这么残暴，对马也不是特别钟爱。不过看守马场的也是亲卫。夏仲解除了刺客装扮，走过来，一出示王府腰牌，那亲卫们刷拉跪倒在地。夏仲说了句：“牵一匹好马出来。”立刻二话不说，便牵出一匹骏马来。前世夏仲没骑过马，还好这个世界夏仲是会骑的，也是作为这个世界主要的交通工具。哪个年轻人不会骑马才会让人笑话？夏仲骑了快马。一路朝着城中而去，夜色下的南郡城城门并不关。如今非战时，城门口有赶着夜色拖着牛羊毛皮蔬菜鸡鸭进城的
也有到夜乡的一排排板车出来，运往城外的田里做肥料。城门口昏昏欲睡的城卫看到一个年轻人骑马而来，当看到那匹骏马体态，顿时站得笔直。他倒不是认出这是王庄的马，而是这等好马，打理的这般干净神俊，骑马的人身份能差了？这道理就和前世看门的保安看到一辆豪车的反应没区别。邓通原名并不叫邓通，而是叫麻子，在赤血关外的匪帮里，外号碎炉刀，是响当当的人物。他出生很低微。就是匪窝里一个被掳掠来的女人，不知道怀了哪个贼匪的种，生下来她，从懂事起，她就学杀人、抢东西、玩女人。不过她比别的孩子更懂得拳头大说了算的道理，也比其他匪窝里的孩子更用功刻苦，杀人也更狠。在她二十六岁的时候，已经有了后天六重的功力，是匪窝里一号人物。可好景不长，那是一年冬天，那年冬天下的雪特别大，特别冷。蛮子来了，来的还是一个大部落。那些蛮子见人就抓，见粮就抢，不仅抢关外的流民。也抢他们这些贼匪，他至今还记得那些饿极了的蛮子一刀剁下俘虏的双腿，扔到大锅里煮的情景。那些蛮子抓人就是抓食物。那一次，贼窝里只有很少几个功力了得的逃了出来，麻子就是其中之一。从那时候起，麻子就生出了一个念头：他这辈子一定要到大州关内火。他杀人、劫掠、攒钱，终于凑够了足够的银两，换了一张大州子民的录影。他改名邓通，入了关。对他而言，这里简直就是天堂。他靠着一身武功，又做了几件大案，然后在被朝廷通缉前，一路辗转来到了南郡，在这里建立了毒蛇帮，做了帮主。夜已经深了，南郡附身周子峰家二夫人月儿的房里灯还亮着，房间外丫鬟躲在院门后，一边嗑着瓜子，注意着外面的动静，时而看向夫人房间，眼里还露出一丝情欲之色。周子峰是靠卖药发的家，因为他的兄长就是南郡王府的周玉一。听说周玉一偷偷拿了不少进贡给王府的好药出来，一株人参就是千两，一两麝香就是百斤。这种白来的钱的确好赚，有钱了，周子峰的女人也不少。他娶了两房夫人，三个小妾，其中二夫人已经年长。这些年他已经很少和二夫人同房了，当然也想不到他的二夫人也不需要和他同房。房间里，年纪三十七八岁的二夫人玉儿正像小狗似的趴在床榻上，一个男人头靠在床边的木架上，闭眼享受着他的伺候。这个男人就是毒蛇帮帮主邓通。单看他的样子，绝对想不到他是一个杀人不眨眼的贼匪。他的发髻扎得一丝不苟。他的脸庞上有些麻子印，可却保养得很有光泽。他的胡子每天都有专门的丫头为他修剪，他的衣服、他的靴子，每一件东西都绝对符合“文雅”二字。事实上，这么些年，邓通对文学的爱好还要超过对武功的钻研。他更相信那些名门大派高深的武学，需要的更多是扎实的文化功底，而不是像一头牛一样蒙头苦练。嗯嗯嗯，身下传来绵软的嗓音，那是他的情妇发，情难耐的征兆。邓通睁开微闭的眼眸，低头看着这位周二夫人，后者模样并不算多好，身材也已经有些走样，可他已经过了做贼匪时候玩女人的那种饥不择食时期。现在的他更喜欢结交一些贵妇人，有教养、有文化的妇人，他也不喜欢用强的，他更享受这些女人们先对他发出邀请，先在他的面前扯下那身高贵的外皮。虽然往往这种时候他就厌烦了，像对这个周二夫人，后者明明出身大家闺秀，可偏偏喜欢听他讲那些打打杀杀的事。每次说起那些事来，后者就发情的往他胯下钻，仿佛他是他的帝王。不过欢好过两次，他就腻了。这次邓通心里已经在想，这是他最后一次偷偷来这周二夫人的房里，以后绝对不再来了，绝对不。其实他今天也不想来，只是他今天去见了一个人，而那个人有和他一样的爱好，不应该说他有着和那个人一样的爱好。我真的想不到，他那样的人竟然会有这样的爱好。那个人他得仰望，人生是不公平的。有些人生下来就是为了受苦，可有些人生下来就是为了享福。那个人就属于后者。嗯，邓通正胡思乱想着，忽然如遭雷击一般，整个身体就像豹子一样蹦了起来，嘴里发出一声闷哼。砰！他胯下的周二夫人正激情澎湃的为秦王服务，结果没有丝毫征兆，就被邓通腿上迸发的真气一下踢了出去。后天八重的一脚，力量怕是近五百斤，直接将周二夫人踢到了地上。后者跌在地上，惊愕的睁大一双眼睛。嘴角还滴落着口水，他的脖子已经被震断了。哼哼，周二夫人死死瞪着已经蹦到地上光着身子的邓通，不明白为什么后者突然对他下杀手。可接着却发现邓通的姿势很怪异，就像被抽了筋的龙虾似的，似乎麻木了。他竭力欲要控制自己的身体站直，就像一头孤狼一样站直，可最终竟然缓缓跪了下去，扑通靠在床边。当啷，床边的衣服里掉出来一把狭长的弯刀。发生什么事了？让的后天八重功力的邓通连刀都拔不出来。
，周二夫人更加错愕。接着，她惊恐的眼珠子忽的看到了邓通那书里的一丝不苟的长发下，有一点光芒闪动，那是一根金针。金针，他只看到这里，眼神就涣散了。你是谁？邓通脑后扎着金针，可却感觉不到丝毫痛楚，只有无尽的恐惧。经历过很多次生死，不代表就不怕死。他死死看着前方，这间并不如何大的房间里，一道黑影站在那里。邓通甚至挤了挤眼睛，他觉得是自己眼神不太对了，因为那道黑影完全就是影子一样。如果不是那一双蕴含杀意的眼睛冰冷的让他心里发凉，他都要认为那就是个鬼影。他惊骇看着这黑影能悄无声息出现在这里，而且出手那一瞬间的爆发力太可怕了。他想询问，可他的舌头都麻木了，发不出一丝声音，只能淌下一滴滴口水。好家伙，我已经够悄无声息了，竟然最后还是被他反应过来。要不是剑心通明状态一瞬间爆发，怕是都得失手了。那黑影发出低语声，身体似乎也有些颤抖。主人，这种经历生死的高手，对杀意的感知最是敏感。你的杀意那么强，岂能感觉不到？白晶晶撇嘴，他还记恨着夏仲拿他等目标这回事。夏仲心下暗叹，图穷匕现的杀意强化是好用，不过越近越强，对高手简直是市井了。难怪当年荆轲刺杀秦始皇失败了，这次幸好他有剑心通明状态，一瞬间爆发全身力量，配合杀意积蓄的力量强化。将金针戳进了这邓通的头颅，当然，整体来说效果还是不错的。金针蕴含的霸道力量，一瞬就破坏了邓通的大脑皮层。现在后者就是个植物人了，如果不是刺客装扮，他都没机会进这邓通的身。舒缓了一下，关闭剑心通明状态后的负面效果，夏仲才走到光着身子的邓通面前。邓通眼睛瞪得滚圆，他注意到这个黑影连看都没看旁边的周二夫人一眼，仿佛那个女人就是个空气。这份冷酷让他更加心寒。说实话。他想多了，夏仲只是闲辣眼睛。他看着瘫倒的邓通，没有丝毫怜悯，抬起手掌放到了后者脑门上。天泽神篇，呼，一股吸力在夏仲掌心浮现，迅速钻进邓通的经脉中，就像一条条贪吃蛇，将后者体内的真气吞吸出来。嗯，邓通眼瞳惊骇的都扭曲了。他的功力，这个黑影在吸取他的功力。他想过自己有一天会死，可绝没有想过自己会这么死，会遇到这种事。这不是人，这绝对不是人，这是鬼！对邓通的眼神，夏仲丝毫不理会，在他眼里，这就是个经验包而已。呼吸，他的呼吸保持着《天泽神篇》中记载的奇特韵律。按在邓通头顶的手掌，能够清晰的感受到一缕缕气息透过后者的百会穴，以一种极其迅速的速度钻进他的身体，进入他的经脉。那是邓通的功力。夏仲以往并没有修行过，体内的经脉干瘪的就像一条条吸管。可在这功力进入体内的一瞬，他体内干瘪的经脉顿时被撑开了。撑开的过程有部分功力溢散，不过大部分还是到了他的丹田中，积蓄起来，就像一个蓄电池。这些真气功力进入下重体内后，立刻就被那从没经历过真气滋养的身体每一处肌肉、筋骨疯狂吞噬。这些真气钻进他全身的每一条经脉，按照《天泽神篇》所记载的法门运行。啊！紧随而来的一种发自全身骨髓深处的战栗感，让下重身体不由一颤。夏仲的身体在不断发生变化，不管是表面的皮肤、肌肉、骨骼，乃至深层次的每一个细胞，都在真气滋养下变得更加强大。这就是真气强化身体的感觉吗？其实，真正按部就班修炼的强者，吸收天地灵气，转化成真气，感觉是不会这么明显的。真气滋养身体，更多是润物细无声的变化，他却是直接吸收一个后天八重强者的功力，还是第一次吸收，变化自然更大些。时间一分一秒过去，约莫斩茶时间后。夏仲掌心间又传递来一缕缕阴凉感，那是吸收不到真气的感觉。低头一看，邓通大睁着眼睛，面色仿佛一瞬间苍老了十数岁，鼻子里的喘息像一头老牛。一个后天八重功力的强者，就这么被夏仲吸干了。感觉我丹田中积蓄的真气，应该没有后天八重，顶多后天四五重左右吧。夏仲暗道：天泽神篇能够直接吸收真气功力，可因为它的经脉资质质骨和对方差太多，过渡到体内时自然会有诸多损耗。能有后天四五重的功力，已经是因为对方功力足够深厚了。他抬起手掌，轻轻握了握，一股澎湃的真气瞬间汇聚在掌心，那是比过去强大了数倍的力量。如果说夏仲过去的力量是正常青壮年的一，那现在这股力量就是四到五之间，好比单臂力量是五十斤，一下子提升到了二百斤往上，而且消耗的真气就像消耗肌肉力量一样，只要休息一段时间就能重新积累回来。略微一感受，夏仲脸上露出笑容。不过，在刺客装扮的黑色物质覆盖下，这笑容邓通自然看不到。谢了。夏仲看着邓通，蕴含真气的手掌直接拍在了后者的脑门上。
。邓通大睁着眼睛，他还有仅剩的一丝贪生之念。砰！真气一瞬间进入邓通的头颅，直接将其脑子搅成了浆糊。这丝念头也瞬间断绝，完成死者心愿，捏魂必加一百八十六。夏仲看着面前的提示，同时他身上的刺客装扮开始淡化。目标击杀，刺客装扮自然不能维持。夏仲愣了一下，又是一个弊端。不过他立刻锁定白晶晶为目标，刺客装扮重新凝实，在白晶晶有所感应的白眼下，下重手掌，然后拔出邓通脑后的金针，像一道阴影似的离开了房间。周二夫人的丫鬟等在院子的月亮门后，揣着的瓜子都嗑完了，还是不见房中有什么动静。他有些疑惑的看着那间屋子，算算时间，那位大爷也该出来了。每次出来的时候，那位大爷都会扔给他一锭银子，那也是他每晚最激动的时候。他想进去看看，可又怕打搅了夫人。大爷的好事又等了快半个时辰，屋里的灯都暗了，心想那位大爷再不走，府里的下人们可都要起来干活了。丫鬟提着小心走到房门边，本想悄悄靠在门上听听里面的动静，可她的耳朵刚一碰到门边，房门便开了。嗯，丫鬟心里升起一丝讶异，她记得很清楚，那位大爷进去的时候，夫人是把门栓搭上了的。不过强烈的好奇心还是让她走了进去。接着一声嘹亮的嘶喊声便响彻在了这院子中。周子峰周老爷得到信过来的时候。只看到一个被吓傻了的疯癫丫鬟和地上二夫人白花花的尸体，以及死不瞑目的邓通。第一时间，周子峰是怒发冲冠。任何一个正常男人看到自己老婆偷人，怕都是这个反应。可等他看清了那躺在地上的男主人公时，怒气就变成了凉气。他当然见过邓通，甚至他得二夫人能够认识邓通，也是因为他的缘故。他做的买卖不小，商铺也不小，即便他兄长是王府御医，可送给邓帮主的打点也不少。对这条贪得无厌的毒蛇，就是烧成灰他都认识。看到邓通大张着眼睛，周子峰甚至下意识地弓下了身子，哪怕这个人睡了他的老婆，他都不敢多说什么。不过，当他意识到对方已经死了的时候，那种敬畏和惊怒就变成了无以复加的惊喜。邓通死了，竟然死了！这条该死的毒蛇死了！惊喜若狂的周子峰激动下，抬起脚来，对着周子峰的尸体就是一顿狂踩，口中喝骂道：“你这个狗东西，拿我的银子还敢睡我的老婆，我要杀了你！我要杀了你！”邓通在周子峰的一顿作贱下，片刻功夫就面目全非，尤其是胯下更是被踩的一片血肉模糊。当然，一旁同样死不瞑目的周二夫人也没少被暴怒下的周子峰蹂躏。发泄了一通，周子峰才坐在床上，看着地上的两具尸体，开始思量起今日这件事来。邓通是死了，可毒蛇帮还在。想到毒蛇帮的那些狠人，周子峰又是一阵头大。如果那些人要给帮主报仇，他该怎么办？不过仔细一想，邓通既然是来这里。和他二夫人私会，怕是没有第二个人知道。当然，这种想法只是周子峰的渴望。同样的，他也看到了旁边掉落的弯刀，弯刀都没出鞘，显然邓通连刀都来不及拔出就死了。邓通的实力他是见过的，为了向他示威，邓通曾当着他的面一刀将三个壮汉拦腰砍断。以这条毒蛇的警惕性，就算是和他的夫人苟合，也绝不可能连出刀的机会都没有。那么，那个出手的人是谁？武功又得有多高？为什么要在这里杀了邓通？难道是要嫁祸给他？种种想法冒出来，周子峰坐不住了。他在屋子里转了十来圈，猛地一咬牙：“来人！”来的人不多，都是周子峰的亲信。他立刻吩咐最信任的亲信，把邓通的尸体连夜送到城外，随便找一个地方扔了。这尸体不能在他周家，绝不能。至于毁尸灭迹，不如扔出去转移视线。这已经是他能想到的最好的善后之法了。吩咐完，带着亲信将邓通的尸体。衣物、弯刀都带走，房间只剩周二夫人的尸体。他冷哼一声，道：“二夫人因病暴毙，妆脸一下，通知亲家吧。”老爷，那他一位亲信看向墙角疯疯癫癫的丫鬟，周子峰眼睛一眯，冷哼了声，什么都没说，转身走了出去。那亲信却已经了然，转身朝着丫鬟走去。看着走来的老爷亲信，疯癫的丫鬟突然不疯癫了，嘴里连道：“别杀我，老爷，别杀我，我什么都不会说的，我什么都不会说的。”我没想帮夫人骗。当周子峰从房中走出来的时候，背后的呼喊声猛地戛然而止。周子峰抬头看看月色，今天注定是个不眠之夜啊！可为什么这种事会落到他头上？都怪那该死的女人，她是不敢怪那个凶手的，能悄无声息杀了邓通，也能杀了他。不仅他是个不眠之夜，蓝俊成很多人今天都注定是个不眠之夜，要么被惊醒，要么再也醒不来了。夏仲离开周府，原本是打算回王府的。可他突然发现，拥有刺客装扮的他，暗杀效率实在是太高了。不急着回去，这毒蛇帮副帮主也是有138个死者心愿要他死的。
还有乱七八糟的头目打手，个个都满手血腥，该杀。夏仲站在夜色中，完全就是一团阴影。旁边的树干拴着马匹，白晶晶闻言撇撇嘴，想刷也就刷眼，搞得自己像个蝙蝠侠干嘛？不过不需要主人吩咐，他的身影就已经飞远了，像个勤劳的小蜜蜂，去为主人找经验包去了。夏仲看着白晶晶小小的背影，轻叹一声。离了你，我可怎么办？白晶晶似乎感应到了，回头瞥了下众一眼，那眼中的意思很明确。那你还把我当刺客目标？夏仲干笑，这是为了维持刺客装扮，好不好？他道：“没办法，我心里想到的第一个就是你。”闻言，白晶晶冷冰冰的眼神顿时趋于柔和，小嘴巴传来一个口型：“等着吧。”片刻，白晶晶回到夏仲身边，小小的身影在夏仲的额头上一啃，那些个毒蛇帮头目的讯息。所在之处浮现在他脑海，竟然在聚餐。夏仲一怔，这些个头目此刻竟然是聚在一起的，都在毒蛇帮总部。老大出来见情人，帮内岂能没有人镇守？白晶晶冷冰冰道：“有道理。”夏仲点头，然后锁定了目标——毒蛇帮副帮主。毒蛇帮总部前面是一处赌方，后面的院子就是他们的总部，防卫近乎没有。帮众更多是在前面的赌方里和一些化整为零的街溜子。院子正中央的大厅里。悬挂着两柄交叉的弯刀，摆放着铺了虎皮的座椅。帮主不在，副帮主任时就坐在那最大的虎皮座椅上。任时的面容要比邓通丑陋的多，可也年轻几岁。他的个子不高，只有四尺多一点，但身上散发的煞气让谁都不敢小看他。厅里除了他，还有男女九人，皆是毒蛇帮的头目。他们赌钱、喝酒、吃肉。莫人注意到，一道阴影悄无声息走进大厅，站在了大厅角落。刺客装扮。太强悍了，主人，刺客装扮的目标只有一个，哪怕你击杀了第一个目标，立刻锁定别人，那也会被围攻哦。白晶晶在夏仲的耳朵边冷冰冰提醒道。夏仲则仔细看着面前的人，右眼中浮现出讯息：副帮主认识，后天八重功力，武学勉强高手；其他几位，后天八重有三位，武学平平；后天七重有六位，武学平平。毒蛇帮能在南郡一里，还是有些实力的。感受着丹田中蓄电池一样的真气涌动，夏仲没有畏惧，只有跃跃欲试。他此刻也有后天四五重的功力，再加上刺客装扮瞬秒一个，加上剑心通明状态，如果面对几个武功平平的小帮派，龙套货色还怂，那他就到王府窝着算了。只不过谨慎起见，还是最好在其他帮众赶来前离去，不然剑心通明的副作用下会稍微有些麻烦。放开我！放开我！我要我娘！我要我娘！呼的一道女孩的嘶喊声从厅外传来。夏仲的身影往阴影中缩了缩，回头便看到一个穿着短衫的壮汉，像拎着一只小鸡似的拎着一个十一二岁的女童走进来。女童身上的衣服有些破旧，可针脚很平整，洗得也干干净净。二当家又收到一个好货，那壮汉咧嘴笑道。坐在虎皮座椅上的任时，看到那女童眼里顿时放出了荧光。老大喜欢那些贵妇，他不同，他只喜欢这些小女娃，在他手下弄死的小女娃不知道有多少。哈哈，任时大笑一声。起身过去，接过小女娃，四尺多高的身子像个小矮人，将小女娃夹着扔到他的座椅上。厅内赌钱的几个头目都发出疯狂肆意的笑声，要做什么已经不言而喻。看到这一幕，夏仲都愣了愣。人是有底线的，没有了底线，还能算人吗？主人，杀杀杀了他！刚刚还提醒夏仲的白晶晶低吼了，杀意锁定。夏仲眼神冰冷，沿着墙角开始迈动步伐。就像一团影子在灯火通明的大厅里，三丈、两丈，杀意在蓄积。座椅上，小女童仿佛也意识到什么，挣扎反抗着，尖叫着。可是，在任时的手掌下，她就像只小鸡。安静点！啪！任时一巴掌摔到惊恐的小女童脸上。这一巴掌，她只用了很轻柔的力气，可还是把小女童扇的嘴里流出了血。她的哭声停住了，瞳孔里已经只剩恐惧和呆滞。任时哈哈大笑，更加兴奋。他伸手解开自己的腰带，可下一瞬，忽的整个身子紧绷起来。杀意，浓郁到让他站立的杀意。谁？杀！任时猛地转头，便看到一道对他而言很是高大的黑影闪到面前，同时以他看都看不清的动作，一指头戳到了他的眉心。剑心通明，真气为剑，杀意强化。噗！下重的指头都没碰到任时的额头，后者的脑袋上就出现了一个血洞，就像子弹穿过西瓜。一道血水带着白色的杂质飙射出去，主人不惜他功力了，我嫌他恶心。夏仲一身黑袍，站在已经像烂泥似的跌倒在座椅前的任石旁边，一脚把这尸体踢飞，冷声道：“嗯，恶心。”
。白晶晶很是认同的点头。大厅里的其他人却被这突然发生的一幕整懵了。这突然冒出来的黑衣人是谁？什么时候进来的？刚刚他们的心神都集中在副帮主和那女童身上，竟然被人摸进来了。霎时酒醒了一大半，剩下的一小半就化作了怒吼：“日的，敢动我毒蛇帮，找死！撕了他！这群毒蛇帮的头目能成头目，的确够狠。”眼看着副帮主死在那里，却没有一个畏惧，或许也是因为在他们圈子里，畏惧那是丢人的事，面子比命都重要。而混帮派的面子是要用胆子挣的。至于黑衣人是谁，为什么来，他们不在乎。做他们这行的，不是杀人就是被杀，仇人太多了。九个男女高手同时抽出了身上的兵刃，竟皆是清一色的弯刀。对武学平平的他们而言，根本没有什么一种武器上的高超造诣之说。毒蛇帮帮主用弯刀，他们也就用弯刀。身上真气澎湃，一窝蜂朝着夏仲扑过来，还有一位甩出了几根暗器、铁砂之类的。有一个人没动，就是那个踢着小女童进来的打手，他的功力很差，只有后天四重而已。头目们动手，他只要看着就行。他相信以诸位头目的实力，一定能砍死那黑衣人。可这次他错了，剑心通明，杀意锁定。夏仲剑心通明状态下，周围三丈尽皆在他心神掌控中，连蚊子飞蛾飞行的轨迹都清清楚楚。更别说几个人了，瞬间锁定一个后天八重的头目，他的指尖真气转动，出手快的仿佛幻影。有了真气傍身，下重的速度比没有真气全靠肌肉力量的时候更快了四倍有余。噗噗噗，三个扑的最快的后天八重功力的头目脑后同时多了一个血窟窿，睁大的眼睛里满是难以置信之色，接着软倒在地。强大的真气唯见直接洞穿了他们的嘴巴，切断舌头，然后打断了低位颈椎。虽还吊着一口气，也离死不远了。不好，四姐，高手！剩下六个头目胆寒了。后天八重功力的三位头目正面瞬间倒地。这是什么实力？最关键的是，他们都看不清这黑影的出手。逃！已经晚了。夏仲出手，对这些恶贯满盈的杂碎是没有丝毫留情。真气在体内流转，剑心通明状态笼罩，黑色的衣袍起伏，瞬间就到了他们面前。黑影闪动间，伴随着骨裂的声响。六道身影也瘫倒在地，通玄级别的武学，杀他们完全就是碾压。鬼鬼啊！那个打手惊呼一声，太快了，他眼中强大的头目眨眼就倒下了。可他刚转身，接着脖子便一麻，身子同样倒在了地上。下重站在陡然陷入寂静的大厅中，关闭剑心通明状态，浑身酥麻的感觉涌现。不过这次却比以往轻了很多，那是因为他体内已经有真气滋养肌肉筋骨了，而且。让夏仲意外的是，经历了剑心通明状态的爆发，这些真气滋养的效率仿佛更高了。他的身体强化也强了不少。武道提升，越往后想要做出大突破，对武学的造诣要求也越高，不然都开发不出身体的潜力。剑心通明属于通玄级别的武学，对身体的开发当然可怕。有真气的感觉的确不一样。夏仲赞叹一声，不过他明显感受到，先前充盈的功力此刻在体内也是有些空乏，就像电池大幅耗电一样。一瞬间空了，功力还是弱呀。略一适应身上的不适，然后下重便看向倒在地上还剩一口气的九个头目。他面无表情的在九个头目垂死、惊恐的眼神中，走到那唯一的女头目面前，也是三位后天八重的高手之一。这女人身段不错，可模样却丑的骇人。唇边的绒毛厚厚一层，鼻翼剧烈喘息，看着下重，他只能看到一双冰冷的眼睛。这一刻，他的心里还诞生了一个荒诞的念头：这双眼睛还挺好看的。夏仲抬手按在他头顶百会穴，天泽神篇催动，顿时一股股真气吸入他体内。这股真气一进入体内，倒是没有第一次吸收真气的战力感了，不过却能感觉到一股不同邓通真气的燥热，同时他体内现有的真气也激烈排斥起来，就像水火不容一样。夏仲眉头一皱，天泽神篇的副作用之一，真气混乱，容易走火入魔。要解决这副作用，一是只吸收一种真气，二是用灵药调节。夏重的条件没有好到只吸收一种真气的地步，手里也没有天泽神篇上提的灵药，所以只能挑食了。像这种排斥重的，夏重立刻断掉吸收，他的掌心真气一转，噗，直接震碎了女人的意识。继续走到另一个后天七重头目身边，同样的动作。嗯，这个真气排斥很轻微，几乎没有。一口气吸取完真气，夏重感觉体内的功力提升了不少，但后天七重的功力的确比不上后天八重的邓通。噗，然后随手拍死这头目，下一个，排斥很重，直接拍死，再下一个，很快九个头目中的最后一个也被下重拍死，后者裤裆里都有一股恶臭传来。
，下重起身，轻叹一声：“九个里面只有两个排斥轻微，其他四个都很重。还好这两个有一个是后天八重功力的。”他吸收了这两个头目的功力，此刻他的功力不仅重新充盈了，真气运转手掌上，力量也明显提升，更巨大，怕是达到了三百到四百斤左右的力量。按照自身的五十斤基础力量来算，也就是后天七重功力左右的程度。一个后天八重，一个后天七重的功力，竟然只让他提升了两三重功力。秉着不浪费的原则，夏重又走到那个功力只有后天四重的打手面前，手掌在其背上一放，后者那相对而言少得可怜的功力顿时进入夏重体内。夏重眼中一喜，排斥很小，可是对他而言量太少了，提升少得可怜，顷刻吸完了功力。噗，随手在其脑门一点。点死这个打手，夏重起身微微沉思，看来天泽神篇还有一个副作用，那就是功力达到一定程度，吸收比自身功力弱的真气提升会很少，应该是真气质量上的问题。当然，这也有他达到后天七重功力的原因。他这样直接吸收没有感觉，却不知真正修炼后天六重到七重需要的真气量有多少，资质中等的也需要数年苦修。他一夜就达到了，还不满足，也就是他身怀刺客图鉴和剑神谢晓峰图鉴太强悍，换了个普通人。就算得到天泽神篇，也绝没有这么强悍的。主人，有人来了！白晶惊呼的开口，又接了句：“人很多。”夏重回神，知道是刚刚那打手的一声鬼的呼喊，惊动了毒蛇帮的帮众了。不过他感受着体内充盈的真气，心中镇定的很。M， 走到座椅前，座椅上的女童睁大眼睛看着这一幕，看着走进的黑袍身影，只有恐惧。他可不认为这个杀气腾腾的黑衣人是要救他。他只觉得自己也会死，就像那些倒在地上的人一样。可只见这个黑衣人走过来，先蹲了下去，在座椅下的木板一颗，木板应声而裂，露出一个暗格，里面有一沓厚厚的百两银票。这是白晶晶从鬼魂那里听来的，邓通藏钱的地方，最危险的地方，也最安全。谁能想到邓通的钱藏在谁都能进的总督大厅里？随手拿起那些银票，下重又看到了一块残缺的金元宝，至金堂。这毒蛇帮看来也是至金堂成员了，也对。如今南郡帮派九成都归至金堂统帅了，不过或许其他人畏惧至金堂，夏重此刻这状态却不需要。没理会那金元宝，起身。女童看着面前的黑衣人，把什么东西装进了怀里，接着看向他。就在他的心都提到了嗓子眼的时候，忽的传来了一道温和的声音：“别怕。”话落，他就被夏重恒抱起来。然后，他看到了大厅外持刀冲进来的一道道凶神恶煞的身影。可抱着他的这身影，却仿佛看不到那些冲进来的凶人，自顾自走到一窗前，手掌轻轻在窗户上一拍，体内的真气涌动而出，砰！窗户直接炸裂，夏重的脚下轻轻一点，身影就飘了出去，一跃十余丈，落到窗外的树枝上，再一点，就像惊鸿一般掠了出去。精灵郡主的身法还真好用，应该是天辰宗上乘身法了。夏重心中暗道，而他怀里的小女童看着天上的繁星，已经忘记了恐惧。忘记了身后传来的诸多惊呼声，他在飞，他竟然在飞！你的家在哪？他的耳边又传来那温和的声音：“家，我的家在桂花巷。我爹打我娘，他赌钱，没钱了就把我卖了，不准我回家。”孩子的心是很敏感的，谁会伤害他，谁不会伤害他，他能感觉到。下重，孩子不懂事，需要大人管教。大人不懂事，谁来管教？放心，你爹不敢不让你回家。桂花巷离的毒蛇帮总舵也就两条街，夏重在女童精准的指引下，轻飘飘的落到一间小院子里。小院子里有磨盘，可没有拉磨的驴，晾衣杆上还挂着几件没干的衣服。昏暗的房间里有着一声声哽咽声：“丫丫，我的丫丫，我的丫丫，闭嘴！老子就是因为你哭才输的钱，你再哭，老子把你都卖了。”一道男人恼羞成怒的声音传出，那断断续续的哽咽声顿时弱了下去。“娘，娘。”夏重怀里的女童激动的哭泣，夏重把她放下。女童的声音传递到房中，只听一阵女人的惊呼声响起：“呀呀呀呀！”房门打开，一个披头散发、鼻青脸肿的消瘦妇人穿着单薄的衣服冲出来。“娘！”女童朝着妇人扑了过去。“呀呀，我的呀呀！”妇人惊喜的抚摸着女童的脸颊，亲吻着，紧紧抱着。这时，门后一个赤着上半身的精壮汉子蹦出来，像见鬼似的看着女童：“你个丧门星的！”你咋跑回来了？你是要害死你老子吗？毒蛇帮的那群人，那可是说杀人就杀人的主，官家都管不住的，要他的命就是抬抬手的事。恐惧惊怒之下，大汉扑过去就要把女童拉走，再送回去。妇人像疯了般紧紧抱着女儿，女儿凄厉哭着，紧紧抱着他娘。爹爹，别打娘！
，你想害死老子吗？大汉抬脚就要朝着妇人踹过去，可他抬起的脚却定格在了那里，因为一个黑影已经站在了他面前，他的脚腕被那黑影随手捏住，就像铁箍一样，捏得死死的。砰！黑影随手一抬，大汉就跌坐地上。他愣愣看着这个黑影，眨着眼睛，似乎要确定自己是不是看清了。你，你是谁？他哆嗦着，妇人也吓了一跳，紧紧护着女童要逃跑，逃出这个家。娘娘，他是好人，他是好人。女童连道。妇人难以置信，看着怀中的女儿，那精壮汉子一个机灵，反应过来什么，连喊道：“大侠，你中意这丫头，就抱去，不过得出银。”他话没说完，啪，一个嘴巴子就已经扇到了他脸上，血沫从他嘴巴里直飙到了脸颊上。不等他摔到一边。接着，他甩起的胳膊就被一只手捏住，咔嚓，骨骼脱臼的声音响起，连带着还有这壮汉差点嚎出来的痛呼声。不过这声音没来得及出口腔，啪，就被又一巴掌给扇了回去。这次扇的牙都崩飞一颗，只剩一声呜咽。下重捏着壮汉的胳膊再一抖，咔，这脱臼的胳膊就装了回去。壮汉眼睛又是一突，啪，又是一嘴巴子，咔嚓，又是一声脱臼声。不过这次不是那只胳膊，而是另一条手臂，啪。又是一嘴巴子，咔！那手臂也被重新装回去，如此十三次。夏仲不发一语，机械似的重复着这动作，仿佛面前的不是一个人，而是一个要修理的垃圾。院子里只剩胳膊脱臼，又装回去和噼里啪啦的巴掌声。终于，他的动作停下，壮汉抖的屁股像马达似的和地面碰撞，可又硬生生憋着，不敢发出一点声音。那种的像猪头似的脸，祈求恐惧看着夏仲，如同看着魔鬼。不知是因为痛的还是怕的，其裤裆已经湿了。夏仲看都不看他一眼，回身走到瑟瑟发抖的妇人面前，女童却是眼睛亮晶晶的看着夏仲。夏仲伸手摸了摸女童的额头，道：“我以后会来看你的。”嗯，女童点头，看着夏仲的眼睛里有着从未有过的神采。那里躺着的男人则眼瞳一缩。夏仲笑了，脚下一点，身影便像一道幻影，掠入了夜空。院子里只剩下回过神抱着女儿的妇人。和那还没缓过劲来，躺在地上的男人，主人帅，白晶晶趴在夏仲的肩膀上，拖着下巴看着夏仲，翘着两条牙签似的小腿。如果主人不出手救那女童，说不准还能多得一枚魂币呢哦。他眨着眼，故意问道。夏仲瞥了他一眼，他差那一枚魂币吗？看了一下夜色，该回去了。今夜他的功力提升不少，魂币收获也不少，钱财也不少。嗯，是个丰收的夜晚。回到王庄马场。夏仲将马匹还回去，随手还赏给了那亲卫一张百两银票。只喜的那亲卫差点跪下舔夏仲的鞋底了。手持王府腰牌的贵人出手就是大方，他们这些亲卫是世袭制，虽然面上光鲜，顶着南郡王亲卫的金字招牌，可到手的月俸不过五十两，在王府别的地方当值，或许还能捞些外快。可是马场的亲卫还真没什么外快来路。今日夏仲打赏的这百两银票，可是相当于他两个月的月俸了。恭恭敬敬送走了夏仲，这亲卫心下暗想。下次这位贵人再来用马，他得拉一匹更好的，马鞍垫子也得用上最好的鹿皮，这样就割不着这位贵人的腚了。说不准还能再赏他点。维持刺客装扮回到木屋，夏仲第一件事就是到镜子面前照了照，铜镜里映照出解除刺客装扮的夏仲模样，异形讯息也在他的右眼中浮现。一个没有修行资质、后天七重功力、武学通玄的强者，不出夏仲所料，后天七重功力，只是讯息里少了个颜值中上的评价。嗯。看来有了实力，颜值似乎就不重要了。八宝童看的是突出优点，走到床边，随手将银票点了点，其中千两银票也不少，合起来竟然有八万两之多。怪不得都喜欢做这枚本买卖，杀人放火金腰带，古人诚不欺我。夏仲嘴里笑了声，然后往顾南给他装衣服的箱子里一塞。做完这一切，夏仲坐在床边，手指间捏着四百二十七枚捏魂币，嘣儿，捏碎了手中的魂币，一连串图鉴碎片增加的提示浮现。稍微让夏仲失望的是，这次没有出现没见过的新图鉴碎片。不过完整的图鉴又多了两张。恭喜集成战国庄周图鉴，恭喜集成汉相孟德图鉴。夏仲的掌心当即浮现出捏魂图鉴，两张崭新的图鉴也显现而出。第一张庄周图鉴，背景是一条条如梦如幻的线条勾勒，成了蝴蝶状。蝴蝶的中央则是一个面容俊逸潇洒的仙风道骨身影。庄周图鉴催动可形成一个梦蝶空间，梦蝶空间中的感知和现实一般无二。在梦中可假想出任何真实存在的人和物，附加梦蝶空间可对他人使用，催动者拥有制定梦蝶空间的权利，对他人使用数量是催动者魂魄强度而定
，当前可使用目标三人。附加：梦幻空间中的事物必须在宿主记忆中拥有。梦幻空间大小是催动者魂魄强度而定，当前梦幻空间大小三立方。附加：知北游，人生天地间，若白驹之过隙，忽然而已。梦蝶空间中，时间流速为现实十分之一。附加：奇物，天地与我并生，而万物与我为一。此词条需集成神庄周图鉴方可激发。看着庄周图鉴浮现的讯息，夏仲已经惊喜的合不拢嘴了。好家伙，四个词条，当前最多词条图鉴诞生。而先看这图鉴本身功效，形成梦蝶空间，在梦中修行这个念头，几乎是夏仲同步冒出来的念头。且后续的几个词条也相当强悍。第一个词条是可对他人使用，目前是三人，现在先不考虑。第二个词条是梦蝶空间大小，嗯。夏仲已经有想法构建一个私人领地的愿望了。这个空间里还能假想他记忆中的人，谁呢？一连串前世动作女明星的名字飞速在他脑海里闪过。啧啧啧，等等！夏仲忽然收敛嘴角的笑意，警惕的看了一旁悬浮的白晶晶一眼。果然，后者那冷冰冰的眼神，看到这图鉴讯息也不善的盯着他。主人在想什么？啊，他肯定在想。啧啧啧，可……夏仲脸色一整，专心致志看向掌心图鉴。第三个词条的知北游，时间流速变化更是逆天，十分之一的时间相当于什么？梦中一夜相当于别人十夜。如果全天睡觉，那就相当于比别人多出十倍的时间。逆天，夏仲不由感叹：正经人果然出正经图鉴，哪里像那东方不败图鉴？虽然效果同样逆天，可逆天的方面不知道歪到哪里去了。这才是正经的逆天图鉴啊！而最后一条奇物词条，有相当于没有，需集成神庄周图鉴方可激发。不过单看前面的功效，这神庄周图鉴岂能弱了？不用多说，干就对了。只是从图鉴碎片的获得量来说，集成前缀加神的图鉴需要的碎片数量一定是个惊人的数目。好图鉴啊！夏仲先放下庄周图鉴，然后看向第二张图鉴。第二张图鉴通体呈淡金色，中央一道黑红相间的长袍身影坐在座椅上，面前有酒杯酒壶。夏仲只是一看就有一股亲和感，可仔细看却能发现对方的眼睛好似森冷的鹰隼，让他不寒而栗。汉象孟德图鉴无主功效，此图鉴为一次性图鉴，需要谨慎使用。附加：您我负人，误人负我，改变性情，摒弃一切对工业无益的情感。附加：望梅止渴，在绝境中斗志提升。附加：清闲，人格魅力大大提升，对他人妻子觊觎程度提升。竟然是一个没有主功效的图鉴。不过三条词条还是让下重眼前一亮。第一条的改变性情，难怪说没主功效。性情这东西变化的确短时间难表现出来，虽然有些怪异，可比起东方不败图鉴的改变性别来，还是正经的。剩下两条也是不错的功效，尤其是最后一条，人格魅力大大提升，很是让夏仲眼前一亮。但后半部分的觊觎他人妻子，又让夏仲有些哭笑不得。清闲，别人的手下他看重，别人的老婆也得要。可，而且这图鉴还是一次性图鉴，使用不可逆。用吗？夏仲对这些一次性图鉴。尤其是还改变自己性情的，还是很慎重的。先收起来吧。收起汉象孟德图鉴后，夏仲按照新图鉴一出必试验的惯例，直接激发了庄周图鉴。嗡，庄周图鉴一激发，一股困意顿时袭来。夏仲连忙到床榻上躺下。迷迷糊糊间，他便出现在了一个白茫茫、仿佛无数蝴蝶光影形成的三立方大小的空间里。这就是梦蝶空间，也太真实了吧！夏仲低头看着自己的身体，他身上还穿着衣袍，捏捏手指。触感完全一致，连踩踩脚下的空间，那触感都和真实的地板没有丝毫不同。催动一下体内真气，顿时真气流转，他的一切都和真实中的自己一般无二。然后下重看向前方，脑海中集中精力想着沙发，空间里就出现一张沙发，想着什么就出现什么。不过大型家具对这三立方大小的空间实在太拥挤了，一切想法摒弃，那些东西就消散。试试人是不是也那么真实？夏仲本来想想想，某位他很是欣赏的小日子动作女明星，可不知为何，念头忽然一转，冷不丁的想到了精灵郡主。哗，他的面前就出现了一道身影，正是精灵郡主。精灵郡主气质如冰，个头高挑，身材很是成熟，就这么站在夏仲面前，穿着他昨晚失真时见的衣袍，体态丰盈，下身修长，柔软贴身的裤子，身体优美的曲线呈露出来，十分的诱人，诱人。也就夏仲知道这是在梦蝶空间才敢想到这个词了。夏仲深吸一口气，朝着精灵郡主走去，眼神不知道在想什么。可他刚一迈步，忽然面前的精灵郡主先动了，唰，其玉手一扬，掌心蕴含蒙蒙白光，眨眼就到了夏仲面前。
，干！夏仲头皮一麻，这不是他得梦蝶空间吗？怎么这郡主还这么狠？真实，心下错愕，可他还是下意识的开启了剑心通明状态，体内真气运转，真气未减，一指朝着精灵郡主的掌心点去。砰！夏仲的指尖和精灵郡主一碰，顿时感觉像点在了一块千斤巨石上，整个手臂都一麻。不过精灵郡主也连退三步。可对方没有丝毫停顿，下一瞬就身法陡变，吃，其掌中白光竟然瞬间凝聚成了一柄白色的长剑——先天真气。先天真气长剑在精灵郡主掌间挥动，剑刃如水波荡漾，一时间光芒都将夏仲的脸颊映成了苍白色。先天，精灵郡主成先天了。夏仲更愕然，他晚上失真的时候没注意精灵郡主的讯息，但看眼前这架势，绝对是成先天了。他同一时刻激发了刺客装扮，黑色物质覆盖，杀意暴涨。现实不敢出手，在梦里还打不过你。剑心通明，图穷匕现。三立方大的空间里，一白一黑，两道身影电光火石般相碰。噗，两者交错而过。夏仲低头看着自己的手指，再一看精灵郡主，眼中有一丝诧异。他刚刚明明一指戳在精灵郡主咽喉，可竟然没伤到后者。论武学，他见心通明状态为通玄，明显比精灵郡主高一个档次，但中了却没杀死后者。精灵郡主美目圆睁。纤细的额颈之上有着一层白光流转，白光下隐隐还有一道剑痕般的红印。先天真气护体，夏仲顿时明白了，也暗暗心惊。这先天真气也太强了，他图穷匕现杀意强化，如今也叠加了有十一层了。配合后天七重功力，以真气为剑，竟然没刺破后者的皮。就在他惊愕的当口，面前的精灵郡主手中白光剑刃忽的迅速挥舞，其身法也是一瞬间施展到极致，剑芒大盛，迅疾无匹。刹那间，把整个三立方空间填得满满当当，完全将夏仲包裹其中。原来那身法是搭配着剑法用的。面前一道道剑光袭来，夏仲目光一凝，叮叮叮叮，一连串真如金铁相击的声音响起。死！夏仲剑心通明下，猛地捕捉到一道剑光空隙，他现学现卖，身法也施展出和精灵郡主一般无二的身法，瞬间到了精灵郡主背后，黑色衣袍下的手指毫不留情的朝着其后颈一点。这一点，夏仲一股脑催动丹田中的真气到极致。砰！精灵郡主后颈上瞬间浮现的先天真气白光，直接被点的凹陷下去，凝聚到极致的力道渗透。精灵郡主一声闷哼，可紧接着又是一剑朝着夏仲杀来。这一剑夏仲捕捉到了，并指如剑欲要催动真气抵挡，可忽然一股力道空乏的感觉浮现，同时如同肋骨的心跳声传来，那是真气耗尽和身体负荷达到极致的征兆。不好！夏仲心头升起一丝不妙念头。噗！精灵郡主的白光剑刃毫不留情的直接从他咽喉划过，那痛感是那么真实。精灵郡主嘴角有一丝血迹，那冰冷的眼眸也是那么真实。呼！木屋里，床榻上睡去的夏仲猛地睁开眼眸，坐了起来。主人，这么快？梦什么了？白晶晶漂浮在他面前问道。精灵郡主，夏仲看了他一眼。咦？白晶晶怪异看着他主人，爽了。夏仲手中浮现庄周图鉴。催动，继续。看着重新躺下的主人，白晶晶眼睛里已经浮现出无数少儿不宜的画面。主人这是憋了多久啊？不过敢想精灵郡主，不愧是他主人。推倒推倒，狠狠蹂躏他。翌日，东升的初阳倾洒下光辉，照亮了大地，也照亮了人间。梦蝶空间中虽然无比真实，可不管梦里怎么折腾，第二天依旧神清气爽。当下众走出木屋时，精灵郡主正好要去给天辰宗主请安。今日的精灵郡主换了身彩绣工装，大绣红袍，绣着艳丽的牡丹花，裙带飘飘，带着几分雍容华贵，在朝阳映照之下，整个人也像花中牡丹一般国色天香，看得出精灵郡主心情颇好。夏御医，早。见到夏仲，不等后者先见礼，他便先开口道：“夏仲拱手行礼，道了声郡主早。”同时，他的右眼一扫后者，八宝童浮现出一行讯息：“上乘资质，先天一重功力，武学卓绝。”果然突破先天了，想到昨晚一晚上的战绩，夏仲心里暗暗一抽，整整一整晚。梦蝶空间的一晚可是相当于现实十个夜晚，他和精灵郡主交手数百次，每一次都是被对方斩杀，越输越气，越气越是挑战。直到天明，夏仲才认命了。论武学造诣，拥有剑心通明状态的他，的确高精灵郡主一截。可是论功力，对方先天就是完全碾压他，秒不了后者，注定落败。其实。夏仲如果碰到一个武学造诣差些的先天强者，倒也不是没胜算。偏偏精灵郡主各方面都很了得，怎么赢？输给这种五边形战士是理所应当。现在在夏仲心里，精灵郡主就是一代盟女。
。而就在醒来前，夏仲满脑子想的还是怎么把这个猛女推倒攻略，所以此刻看着精灵郡主的眼神，不自觉的便有些异样。精灵郡主也感觉到了，不过他只道夏仲是看到他今日的装扮，眼前一亮，心下倒是没有丝毫恼意。再猛的猛女，在仪容方面都是很在意的。夏玉衣可要随我一同去见太师傅？他笑道：“他太师傅并不喜多见外人，可对夏仲。”肯定是很乐意见的。夏仲摇头道：“昨天王爷下令，下官须去御医院处理些俗事，就不打搅天辰宗主了。若是以往，精灵郡主出言吩咐，谁敢拒绝？可今日，他只是浅浅一笑，颔首道：‘夏玉衣，请，郡主请。’两者客客气气走出院落。精灵郡主旁边的小丫鬟们面面相觑，都感觉出了一种微妙的气氛。郡主和夏玉衣这样子，怎么有些别人家夫妇相敬如宾的味道？错觉，一定是错觉。”夏仲走在精灵郡主身边，心中则想着：先天，先天，我就算是有天泽神篇，也无法打破资质的桎梏。资质还是很重要啊。精灵郡主这个猛女的资质是上乘，果然没让她失望。待得治疗结束，得想个法子把对方的资质抓取到手。当然，刺客装扮潜入是不可能的，对方太强，他怕是得手了逃都没机会逃。白晶晶仿佛是夏仲肚子里的蛔虫，趴在夏仲耳边怀疑道：“主人，你真的能下得了手夺着郡主的资质？”夏仲回头瞥了他一眼，给了白晶晶一个坚定眼神，必须夺，不为别的，这个猛女已经够猛了。白晶晶撇嘴。夏仲来到御医院，王府御医们已经收到昨天的王爷命令，日后初见义诊已经成为王命，他们现在心里是更加佩服夏御医了。看到没，王爷是何等重视夏御医，似乎生怕他们不配合夏御医工作，还亲自下一道王命。就连很少在夏仲面前露面的周御医，今日也出现在了出诊的行列。王命一下，他要是故作什么姿态。那是找死，夏仲倒是落得个轻松，吩咐一声出发，便当先走去了。王夫人和平时一样，第一个满脸谄媚的跟在夏仲身边，手里还捧着一上好的皮草，凑近了夏仲，低声道：“大人，近来天气潮了，您可不能着凉，不然咱们御医院可就群龙无首了。这件皮草是卑职特意找桂一方的巧妇缝制的，请大人一定要收下。那模样大有一副我对亲爹也没有这么孝敬的神态。”夏仲摆手：“现在还用不着，王御医还是收起来吧。”王夫人不敢多说什么，连声道：“卑职先给大人收着，有卑职在大人身边，定不会让大人受一丝风寒的。”夏仲听得鸡皮疙瘩掉了一地，脚下的步子更快了几分。出了王府，一队亲卫已经在等候，显然是要随行的护卫。夏仲心中暗道：“还是大老板发话有魄力啊！”这亲卫一进南郡城，谁敢放肆？和统领这些亲卫的卫队长打了个招呼，夏仲到了马车上，周廷和还是一如既往的很主动上了夏仲的马车。只是夏仲眼睛一抬，才看到周廷和也不是空手上来的，他的手里提着一包袱，进了马车才打开。那是缝制的极精致的一件黑色披风，披风的领口缀了银色的皮毛，不知道是狐绒还是貂绒。周廷和柔声道：“大人，天气转凉，卑职为大人缝制了件披风，请大人收下。”周廷和一个妙龄少女，身着御衣官袍，更有一丝职场女性的气质。当捧着这披风递到夏仲面前时，那青丝下露出的小巧的耳朵上，就仿佛光滑的象牙，透出粉润的血色。王夫人一个大男人下重，随口也就打发了。可这么一个女子这般姿态，若她也随口打发一句，那就不只是扫个面子了。尤其是周婷和此刻的眼神，倒是没有了第一次相交时的故作姿态，争权夺利心思，只是纯粹的一片心意。夏仲扫了一眼那披风，笑道：“这皮子倒是漂亮。”周婷和闻言卧蚕双眸，顿时露出惊喜之色，连恭敬道：“大人好眼力，这是关外新进的银狐皮，不也是京城的千丝阁上好的蚕丝布？”嗯，夏仲点头。然后就不多说了。周廷和不知道夏仲收拾不收，不过大人既然夸赞，那就应该是收了。当下喜滋滋放到马车内的小桌上，他正襟危坐，斜眼瞟着闭目沉思的夏仲。虽然后者闭着眼睛，可那股上官之威已经无形中油然而生。周廷和像是很享受这种感觉般，放在双腿上的玉手不自禁的紧握起来。白晶晶看着周廷和这模样，心里默默道了句：“无可救药。”来到老庙街前，一如既往的热闹。顾南坐在庙中，正为一个妇人诊病。仔仔细细写下一幅方子，交给那妇人大姐。你这病不重，只需按这方子调养两日就好。谢谢顾大夫，谢谢顾大夫。那妇人连声道谢，接过方子，也不看便揣到怀里，只是起身也不离去，而是左顾右盼，等待着什么。顾南心下摇头，这些来看病的，大部分都是冲着王府御医来的，他们这些赤脚大夫的权威，终究是比不上的。不过他也不在意，人之常情罢了。他一抬头，正要换下一个病人。便看到，依旧身穿一身布衣，被诸多衣着华丽的御医和王府护卫、捕头等簇拥进来的夏仲，满院的人都起身行礼，他也不例外。
在人群中看着夏仲宣读着亡命，听着百姓们的欢呼和那些捕头们的称赞，顾南这一瞬有些恍惚，他好像和仲儿的距离越来越远了。夏仲还是那个夏仲，可是此刻的夏仲却有些陌生。他自信、从容，不管是面对武功高手的捕头，还是面对王府那些各怀心思的御医，他都游刃有余。他不需要管其他任何人，只需要别人去在意他。仲儿真的长大了，成熟了，而且有本事了。顾南不知道。夏仲今天的心性也与以往不同，因为他现在已经拥有了一定的自保能力。毒蛇帮帮主如何？还不是死在他手中。那些个头目在他面前，谁是一招之敌？力量的掌握让夏仲自然有一种从容，一种成就感，一种肆意。为什么要掌握力量？还不是就为了这份从容？不知不觉，夏仲宣读完了亡命。今天的义诊开始。当周庭和走到这桌案边，顾南这才回神。他朝着周庭和拱手行了同层之礼，就要等对方先入座。可这时，夏仲却走了过来。顾大夫，夏仲笑道。顾南神情一凝，连行礼道：“草民顾南见过夏御医。”夏仲只是和顾南开个玩笑，没想到对方这么严肃，他倒是有些无语。正要说什么，忽然目光一扫顾南身后的长凳，发现上面摆着一个包袱，奇道：“那是什么东西？”顾南怔了一下，连道：“没什么。”他说着，可夏仲已经走过去，将包袱打了开来，露出一件缝制的很精细的厚披风来，看得出材质是用了上等的布料。淡墨色的披风在阳光下竟然泛着银白，一旁的周庭和眼睛已经眯起。这，这是我给师傅顾南玉要解释。夏仲却已经把那披风撑了开来，披在自己肩上。嗯，正合适。南姑，这件我就先穿走了，你重给我爷爷做一件吧。顾南呆呆看着夏仲，当看到后者眼底的笑意，他忽然也笑了。嗯，你穿走吧。这一幕看得旁边的周庭和手指都紧绷起来。夏仲抖了抖披风，似乎想起了什么正事。看着顾南道：“对了，南姑，我正有件事想和你商量。”顾南此刻感觉那个熟悉的夏仲又回来了，闻言笑道：“什么事？”夏仲脸色一整，看着顾南认真得道：“王爷下令御医出诊，这些御医医术虽不俗，可毕竟久不坐堂，放不下身段，难免误诊。为了亡命妥当执行，所以我想邀你入府做御医，不仅要做御医，还要做御医院的副御医总院。”夏仲不等顾南从第一句话反应过来，就直接又说了句：“让他。”让周庭和和凑过来的王夫人、周御医等御医目瞪口呆的话，御医副院之职，手里的权力可大可小，地位肯定是仅次于御医总官，自然高人一等。而那手头的油水，比如像周御医时那样往外拿出点供药，就是眨眨眼的事。所以个个都想争这个位置，可大人竟然要让顾南来做，这这也太举贤不避亲了吧？顾南愣了下，又看到周围御医的眼神，一时间有些不知所措。我我不行，我怎么能当御医？位置是人做的。没人生下来就是那个位置的人。南姑，你的医术这几日来大家有目共睹，绝不比谁差。夏仲正色道：“而且我真的需要你。”这不是纯粹的鼓励，是夏仲这些日子接手了御医院来的感受。别看这个王府御医院几乎不算个衙门，可暗中的勾当实在不少。周子峰怎么发的家？南郡又还有几个类似的王家？刘家，这块肥肉谁都想咬一口，可让他时时盯着，那是笑话。所以必须找一个信得过的人来处理那些事务。夏仲思来想去，他身边信得过的人，爷爷年迈，老爹太老实，医术也差强人意，最适合的就是顾南。顾南外柔内刚，绝不是好欺负的。至于说闲话、笑话，御医总官连这点人事全都没有，那不如挪屁股走人算了。顾南本来还想推辞，他是真的做不了什么御医，更做不了什么副院。可当他听到夏仲一句“我真的需要你”这句话时，他心中所有的畏惧突然都没了，就像小时候。他总是照顾着他，因为他需要他。再看那些御医的眼神，他们在怕什么？他们在急什么？他们是不是背地里也欺负壮了？种种念头冒出来，顾南心中的畏惧通通都被压了下去。抬头看着夏仲道：“好，我当御医。”夏仲笑了。顾南看着夏仲的笑容，他也忽然开心的要命。夏仲当即对着满院的百姓、御医宣布了这项他成为御医总官以来的第一项人事任命。周庭和和王夫人虽然不甘，可没人反对，只有服从。这里不是投票表决，这是夏仲的一言堂，不接受，好点抬屁股走人，不好点，没听到夏大人说的，是为了亡命执行，违抗亡命，那就等着杖毙吧。人群中的夏延慎虽然对儿子这明目张胆、举贤不避亲的做法有些反应不过来，可他深知顾南的医术，那是绝不比御医差的，所以也是一脸笑，容，恭喜着自己这个师妹。一上午义诊结束的时候，顾南先回了夏氏医馆，要把这个消息告诉夏景堂。夏仲让南姑不用急，只要南姑愿意，他可以安排专用的马车
，每天让南姑从府上前往王府上下班，隔几天点个卯都行，只要把住一些官就足够了。嗯，领导果然有领导的好处。夏仲心里暗想着，今天他没随众多御医回王府，好不容易一天都有了空闲，夏仲也准备随顾南回一趟家。可没等他迈步金镇山，祝西风就给他递来个邀请，雷然有约。夏仲还有些觉得好笑，他刚得了郡主的全天门禁，雷然就请他，这时机挑的是真好，不过也没拒绝。和顾南说了声，便上了雷然安排来的特制马车去了。马车来到总部衙门前，雷然已经在门口等候。不等夏仲下马车，他便迎了上去。金镇山、祝西风先下来，都向雷然行了一礼。两位捕头，那几件事就麻烦两位了。夏仲在马车上笑道。祝西风连道：“夏御医放心，这些小事卑职一定办好。”金镇山也道：“分内之责，夏御医尽管放心。”雷然听得心下疑惑，却也没有多问，上了马车，便让车夫出发。去佛音寺。其实夏仲托金镇山和祝西风的事没有别的，就是那位仙人跳的长姑娘和游房赵掌柜的之类，这些事情交给朝廷捕头来办，正合适不过。权力的作用便是不必让他每件事都得亲力亲为，抽调御医坐诊是如此，解决一些没什么背景实力的犯罪分子也一样。反正按照白晶晶和那些死者谈好的心愿，最终还是会算到他头上。看着马车离去，金镇山和祝西风午饭都顾不得吃，立马带着捕快查案去了。这事情别说是夏仲所托。但凡一个平民提供了线索，他们也是要去查办的。而以夏仲之口说出来，那什么赵老板和常姑娘，就是没事也得被他们查出点事来。这可是和夏御医交好的好机会。办完了差，总得和夏御医说一声不是。这一来二去，关系自然也就清净了。交情交情，不走动再深的交情也会淡，多走动交情才会更深。马车上，雷然先和夏仲道了个罪：“延寿啊，今日本该我亲自去请你的，只是出了件大事，实在是抽不开身，你可莫要怪罪。”晚上。晚上，老雷，我摆宴谢罪。雷大哥，你我说这些就远了。夏仲笑了笑，看雷然的确一脸忧虑之色，问道：“发生了什么事，让雷大哥这么发愁？”雷然轻叹一声：“延寿，你可听过毒蛇帮？”夏仲心中微动，点头道：“我常在市井间听说过，是群贼帮。嗯，昨晚毒蛇帮被人端了，一众头目在自家总舵进街被杀，连帮主邓通的尸体也被扔在了城外官道上。”雷然道：“夏仲面露讶异，这次是真的讶异。”邓通的尸体不是在那周二夫人房中，怎么去了城外官道上了？不过一想就明白了，一定是那周子峰害怕毒蛇帮报复，才把尸体扔到官道上转移视线。只听雷然唏嘘道：“那邓通也是后天八重的高手，一手刀法不弱，可身上没有丝毫伤痕，直接被人以掌力震碎脑浆而死。毒蛇帮的一众头目也算刀口舔血的狠人，可也尽皆被一招致命。”夏仲笑了笑：“这群贼匪多行不义，恶贯满盈，死就死了，怎么？”雷大哥还替他们操心，雷然身份在明面上不好快意恩仇，可也绝不是不通情理之辈，不然夏仲也不会和他多交了。雷然摇头，这些个狗东西死不足惜。可据那些帮众所说，只看到凶手是一个黑衣人，武功深不可测。近来万寿园那位老夫人大受在即，各方豪杰齐聚南郡，郡守已经下过严令，约束城中法令。这种档口冒出这么一件事来，我岂能安心啊？他还有句话没说，那黑衣人只是冲着毒蛇帮去的还好，如果是要对哪位大人物不利。那可就麻烦大了。坐在这四城总捕的位置上，岂能容忍一个肆意出手的不明强者在南郡纵横？一城之大，三教九流混杂，有不法之徒正常，可有不法之徒不在他掌控中，那就是他的失职。而且毒蛇帮早就被至金堂吞并，受至金堂庇护，很多财物都是交给至金堂的，算是郡守的灰色收入了。今日一早，他就收到袁金池的命令，要查出动手的人是谁。雷然岂能不用心？夏仲明白雷然的担心和苦衷，笑了笑，没多说。他相信以刺客装扮的强大，谁都查不到他。雷然看下众面上不以为意的笑容，也不多说这些事，而是郑重道：“这是一件事，还有另外一件要紧事。今日我请延寿老弟，也是因为这件事啊。”夏仲道：“雷大哥尽管说，有什么我能帮上忙的，绝不推辞。”雷然心下感动，拱了拱手，才道：“这事老雷我都有些羞于启齿，哎，还是事关万寿元那位老夫人。”夏仲一听，讶然道：“万寿元老夫人的病还没好。”前日我随殷小姐走了一趟，见神医府神医医治，以那位神医的圣手，该是没问题才对。雷然唏嘘摇头，具体的老雷我也不知，只是这次是以殷小姐重托我，无论如何要请延寿你再去一趟。夏仲闻言也面露歉意，连道：“雷大哥，这是怪我，上次我……”雷然不等夏仲话说完，就大手一按夏仲的手臂，道：“延寿，你不必多说，事情我已知晓，你身兼重职，岂可马虎？那位的事当然最重要，殷小姐也说了。”给延寿你添了麻烦，日后再摆宴致歉。那是南郡王相召
。夏仲梅因为这事挨了王爷排头就不错了，他们岂敢多说什么？也是因此，这次再请夏仲，雷然心里实在惭愧。夏仲微微点头，可一看车窗外的景色，又奇道：“咱们这不是去万寿园的路吧？”雷然一笑：“那位老夫人今日去佛音寺祈福，咱们先去佛音寺拜会，能见到那位老夫人，对她也是一种殊荣啊。”佛音寺在南郡城西郊的玉霞山上，玉霞山有三峰。皆似虎卧龙盘，虽没有崇山峻岭之险，可气势也不同凡响。佛音寺就位于中央的主峰之上，这寺庙下重的记忆中有南郡城子民多入寺祈福，算得上香火鼎盛了。可今日到来，下重坐在雷然的马车上进山，就发现山路已经被捕快封了，带队的还是那位东城总捕张卫东，正站在一辆精致马车旁。看到雷然的马车到来，那精致马车上走下一道倩影来。夏重和雷然下了马车，一眼便看到怡音小姐迎面走来。今日怡音小姐这一身墨色的猎装，墨绿色的薄绸披风，系银白腰带，手中还握着一柄长剑。那一身飒爽劲装，使她更是明星号星号人，英气勃发。夏玉衣，雷捕头。怡音小姐抱剑拱手，张卫东也紧随其侧，朝着雷然和夏仲行了个下官见上官的官礼。见过夏玉衣，雷也。英小姐，夏仲和雷然也都拱手，可皆没理会张卫东。怡音小姐歉然看着夏仲，道：“又劳烦夏玉衣，怡音惭愧至极。”夏仲摇头，殷小姐客气了，先上山拜会老夫人吧。殷小姐面露喜色，她眼神一示意，旁边的张卫东便立刻吩咐牵来三匹快马。张卫东接过一快马缰绳，送到殷小姐面前。可殷小姐接过，则走向夏仲。夏玉衣，请。夏仲也不客气，接过缰绳，翻身上马。殷小姐和雷然接骑上骏马，朝着山上扬尘而去。张卫东站在尘土飞扬中，脸色并不好看。狗屎运。他一直想超过雷然，坐上总补位置。论能力，论武功，他自信绝不逊色于雷然，只差一个机会，一个人脉。他苦心积虑，巴结着郡守之子袁金池，人脉已经有了，只需要一个把雷然搞下来的机会，他就能上位。可眼看雷然竟然要更进一步，和万寿园那位老夫人拉近关系，这可是通天的关系。想到此，张卫东的心直往下沉。这关系为什么不是他搭上？那夏玉衣为什么不是他请来？再看那英小姐对夏仲的态度。张卫东是又急又恨，一丝阴霾已经在其眼眸中不断起伏。快马上山，佛音寺今日果然冷清得很。一些僧侣打扫着山门，万寿园的护卫也是三步一岗五步一哨，皆是后天七重功力的好手。怡音带着夏众雷然进了寺庙，迎面就走来那精壮汉子小厮阿金。阿金在怡音小姐耳畔说了几句，怡音顿时面露惭愧，看向夏众、夏玉衣，家祖母正在后堂祈福诵经，不可中断，还请夏玉衣稍坐等候。夏众一笑，无妨。今日我时间多的是，好久没来这佛音寺了，正好逛一逛。那我便陪夏玉衣和雷捕头赏一赏这佛音寺景致。怡音笑道。夏仲脸色平静，雷然却是连道荣幸。三人一同在佛音寺逛着，寺旁有一片枫树林的小谷，谷上岩壁突出一廊阁，站在廊上望去，只见漫山红叶层层叠叠，那株株枫树紧紧相挨，如团团火焰在熊熊烈烈燃烧，瞧了令人心神一旷。夏仲也向怡音问起那位七神医给老夫人诊治的结果。那位其神医洗尘之法的确了得，可想根除体内毒性，还需集其花毒源头为引。夏仲也明白为什么怡音小姐再请他了。本以为齐东药洗尘之法下或许用不着用药，没想到还是得用药。看来齐东药的洗尘之法还差些火候啊。至于找毒花，对他而言这只是一件小事而已。此刻去万寿园采花都行，但是看着身旁满脸期待的雷然，夏仲这话也就没说了。明白了事情原委的雷然，看着夏仲欲言又止的神情，也是递给了后者一个感谢的眼神。八十九、九十、九十一，就在几人欣赏这林间美景时，风铃中隐隐传来一声声低喝声，还伴随着一阵阵棍棒敲打身体的砰砰砰的沉闷声响。三人闻声望去，只见远处一棵枫树下，正站着一道魁梧身影，齐赤着胸膛，手里挥舞着一根棍棒，不断捶打着自己后背。啊，是修明大师！怡音脱口而出。修明大师。闻言，雷然也面露惊讶之色，显然听说过这名号。夏仲则仔细看着那身影。发现是一个年龄在四旬上下的年轻和尚，面白无须，长得白白净净，只是似乎有些木讷。雷然原本心想夏仲肯定不认识这位是什么人物，有心介绍，可看向夏仲的神情，却见夏仲一脸震惊之色，不由其道：“延寿老弟也知道修明大师。”夏仲的确是震惊看着那和尚，不过不是他认识对方，而是被右眼八宝瞳中浮现的讯息震惊到了。先天阳体资质，先天三重功力，武学通玄的强者，先天之体。先天阳体乃先天五行火行之体，罕见程度丝毫不逊色于小世子周元清的先天寒体。夏仲看到这一缕讯息的第一个念头
，就是用顺手牵羊屠剑抓取资质，那可是先天资质，万中无一，比金陵郡主的上乘资质强一大截。他若是抓取到，未来就真的不可限量了。可当他看到武学通玄这四个评价后，又瞬间冷静了下来。武学通玄属于剑心通明状态一层次了，和天辰宗主也是同等武学高手。只是天辰宗主那是先天九重功力，这和尚是先天三重功力稍逊，在梦蝶空间，他连先天一重的精灵郡主都打不过，这和尚就更不用说了。此刻听到雷然的询问，夏仲顿时收敛心神，道：“我只是有些惊讶，这位大师怎么好端端的抽自己？”这。雷然虽听说过修明大师的名声，可对其了解也是一知半解，不由看向怡音。怡音的性子并非背后言人是非之辈，若是别人问起，他只会一笑而过。可夏仲不同于旁人，此刻问起他，岂能知而不言？只听他轻叹一声，看着那下方捶打自己的修明大师道：“这位修明大师，师承五大上宗之一的大般若寺，从小研修佛法武学，十二岁就功力过人，随寺中高僧行走天下，在上宗之间素有天才之名。”那时就有传闻，修明大师将来定是大般若寺的主持人选。夏仲颔首，先天之资开脉成功的，没有一个会是庸才，更别说五大上宗出身了。可惜，一因画风一转，却欲言又止。雷然接口道：“我来说吧，修明大师的事，我也是有所耳闻的，就是不知真假。修明大师佛法通达，行走天下，慈悲为怀。二十一岁就已经是先天高手，名列十八年前的大周圣榜第十。可他为了潜修佛法。”不惜隐姓埋名，在世间体悟大道。十六年前，他潜修在大武郡城的一处功德寺中，正好赶上那年大武郡城大雨漂泊连绵，一月有余，洪灾滔天，百姓流离失所。大师大开寺门，收留灾民，扶危济困。这本是大善之举。可在他救的那些百姓里，有一位大武郡名妓，那名妓青楼出身，极善舞姿。郡城洪灾，朝廷派下钦差安抚。可那位钦差到了大武郡，不仅克扣救灾款，是灾情于无物，还整日享乐。听说了那名妓。指明要难民妓服侍，原来难民妓就是不愿取悦那黑心钦差，才装成难民，恰巧被修明大师收留。之后的事详细我虽不知，可听说是修明大师为了难民妓一怒之下，杀了包括那钦差在内的三十六位官员。这桩大案震动朝廷，修明大师更被朝廷通缉。之后大师束手就擒，本来必死之罪，多亏了大般惹四主持出面求情，才免了死罪。雷然说罢，看了一眼神色不动的怡音，他知道的就这些，至于现在这模样是为什么？他就不知道了。一音道：“雷捕头只说了一个版本，还是顾及修明大师颜面的。”雷然连道惭愧。夏仲则看着一音，一个版本，难道还有另一个版本？一音道：“事实上，修明大师在大武郡前修时，早已结识了那位青楼女子，两人还生了情愫。钦差去了大武郡，也的确点名让那女子献艺。那女子抵死不从，逃到修明大师身边。钦差派人去抓那女子，竟自尽于修明大师面前。修明大师悲愤之下，才杀钦差。”杀官员之后，朝廷问罪，修明大师始终不发一语，直至大般惹寺主持亲自询问。主持问他可犯了色戒，修明大师答：身未犯，心已犯。主持又问他为何杀朝廷钦差，这难道也是佛法？修明大师怒问：福到因果循环，善恶有报，世上恶人也拜佛，也烧香，可他们也佛法吗？他们烧香拜佛就该无法无天吗？谁的佛法才是佛？谁的佛法才是法？他若不杀，对不起心中真佛，对不起自己入世修行二十余载的法，对不起洪灾之下的灾民百姓。那位主持未再问他，前往宫中向当今圣上求情去了。此事也不能算修明大师全错。当今圣上看在主持份上，宽免了修明大师的死罪，不过则其闭门思过十载。那位主持则责罚他，若是一天觉得自己坚信的佛法是对的，那就一天捶打自己一百棍。这次家祖母大寿，大般惹四劫空大师前来贺寿，也带了修明大师，因其出家人身份，便暂住在这佛音寺。不过修明大师从没露面，没想到在这里见到了他。银音话落，沉默良久，他没说。经那一案，大般惹四名声大损，修明大师也被逐出圣榜，从天才一落千丈。而今看来，修明大师还是坚持自己的佛法是对的。夏仲听罢，再看那位修明大师，心中已经肃然起敬。好一个真性情的大师，好一个英雄人物。常到地狱门前僧道多，那些借恶人烧香拜佛，消除恶业的香火，前养肥自己的出家人，哪位比得上这位大师？怡音小姐前来，小僧失礼了。忽的一道平和声音响彻在夏仲三人耳畔，三人只觉面前一晃，原本在远处树下抽打自己的修明大师，已经到了廊下，身上一件粗布僧衣已经穿戴整齐，含笑看着他们。好快！夏仲和雷然皆心中一惊。哇，主人千万别动歪脑筋！白晶晶也在夏仲耳边惊呼道。
，这实力差太多了。”夏仲默然，莹莹不知刚才说的话，对方是不是听到了，心下有些不好意思，连忙拱手道：“莹莹莽撞，打扰修明大师修行了，哪里是修行，只是受罚而已。”修明大师含笑道，他的目光看向雷然和夏仲，仿佛有些木讷。莹莹介绍道：“这位是南郡王府夏玉一。”这位是南郡四城总捕雷捕头，晚辈夏仲见过修明大师。夏仲姿态放得极低，朝着修明大师行了晚辈之礼。雷然年纪更大，却不能行晚辈之礼了，只是抱拳道：“久仰大师佛法，雷某钦佩不已。”修明大师没看雷然，只是好奇看着夏仲：“夏玉一，你我是第一次相见。”夏仲一愣，不知这位大师为何有此疑问，不过还是老实道：“是，不仅是第一次见，连听都是第一次听。”看来第一次相见，你与贫僧就要结缘了。”修明大师笑道，“贫僧观夏玉一对贫僧似有所求，福到化缘，缘从化来。夏玉一若需要贫僧做什么，请尽管开口，能帮到夏玉一，对贫僧也算一桩佛缘。”余音和雷然都诧异，不知这位修明大师这话从何说起。夏仲同样面露疑惑，可心下则骇然，他有所求，能有什么所求，自然是对方的先天阳体资质了。可没想到，对方一眼就看出他图谋不轨，还这么大度。仿佛已经是一切于无物，一瞬间，夏仲只觉得对方佛法之高深，洞悉人情之达练，已经到了匪夷所思的地步。果然，武学达到通玄层次的，没有一个简单。当然，除了他。夏仲一笑，能见到大师，晚辈已经别无所求。当真？修明大师再问。是。夏仲郑重颔首。修明大师这才不再多说。余音和雷然不知道这两位打什么哑谜。白晶晶忽然道：“主人，有人来了。”而白晶晶声音在夏仲耳畔响起的刹那，修明大师也道：“三位世俗是忙，贫僧就不打搅了。”说罢，修明大师便转身朝着廊下走去。夏仲三人行了一佛礼，片刻，远处传来脚步声，却是阿金过来：“小姐，老夫人已经祈福完毕。”莹莹面露喜色，看向夏仲。夏仲笑道：“咱们去拜见老夫人吧。”走在路上，白晶晶趴在夏仲耳边问道：“主人，你怎么不顺水推舟，抓取那位修明大师的资质啊？”夏仲没搭理他，明知故问。抓取资质这种事，传出去还了得。不过，不仅因为这，那修明大师的气度胸襟，所作所为，夏仲心中只有钦佩。先天之体在修明大师身上，也算是得者居之。他怎么好意思下手？或许要是用了曹孟德图鉴，就不介意了吧？嗯，还是性情不到位。来到佛音寺后院的佛堂，佛堂中坐着三人，中央是万寿元老夫人，左手边是一位面容严肃的老僧。背后是佛音寺主持，老夫人右手边则是齐东耀，齐东耀的身边站的是那位弟子华川。看到余音带着夏仲和雷然进来，华川的脸色有些不自然。这个假大夫竟然是御医，而且医术让师傅都称赞，实在了得。进来，夏仲和雷然先朝着老夫人欲要行礼，老夫人已经摆手道：“免了，免了，佛门清净地，不兴世俗之礼。”夏仲和雷然只能作罢。雷然这个四成总捕此刻竟然有些局促。夏仲则平静多了，不说他已经见过老夫人一回，就是面对南郡王和天辰宗主，他也能保持平静的。老夫人看着夏仲，很是满意的点头：“这位就是夏玉一吧？果然气度不凡，两次劳烦夏玉一，老身实在惭愧。”夏仲笑道：“老夫人这是折杀晚辈了，因小姐孝心，才让晚辈感动。雷大哥也是记挂老夫人，身体安泰不少操劳，晚辈能效劳，实在荣幸之至。”雷然听到夏仲提起他，顿时感激，看了夏仲一眼。老夫人也面露感谢，朝着雷然微微点头，心下则暗道：这位年轻的御医能够年纪轻轻就受南郡王如此重视，果然不同凡响。雷然看到老夫人的眼神，知道应该的，应该的。等雷然表现完，齐东要开口道：“夏御医，上次不知真人在场，我失礼了，还请夏御医再为老夫人诊治一番吧。”作为名满天下的神医，他说这话已经是说自认医术比不上下重了，这份胸襟气度也让众人钦佩。他的医术。在场都是知道的，可夏仲只要再诊，再找到药引，治好老夫人的病，那说出去就是齐东要治不好的病人下重治好了，名声定能大涨。这种机会可不常有。夏仲也明白齐东要的意思，可他对这名头实在不看重，当即朝着齐东要一拱手，目光扫向老夫人，看了一眼便道：“无需再诊，老夫人气色之好，显然已经得到最好的救治。齐神医的医术晚辈是万万比不得的，不过找几位药引这种事倒是可以出些力。”这次连华川都惊讶看着夏仲了，那面色严肃的结空大师同样眼皮抬了抬。实不相瞒，如今就缺下御医这几位药引啊。
。齐东耀哈哈笑道，他知道怡音已经提过找毒花的事了，不过不介意把名声给这位夏玉衣。此刻听到夏仲对答，心下不由暗暗赞叹：这位夏玉衣虽处高位，难得却谦恭有礼。假以时日，大周姓林圣手中必有其一席之地了。可惜早早入了王府，不然倒是该给师傅引荐一番，或许师傅满意，他都能多一个师弟了。可惜，实在可惜。论胸怀，神医府府主八位弟子中，其东药为第一。找药的是不急，先吃饭。这佛音寺的素斋可不错。老夫人笑道：“好，先吃饭。”银音恭顺笑道：“素斋的确不错，几种下众人不出的蘑菇，烹调之下，竟然比之肉食更甚一筹。只是可惜，这美味雷然是没多品味了。后者太过拘束，远没有下众放得开。”待的席后，下众随老夫人等下山而去。四门前，结空大师看着众人的背影消失在山路上，忽的感叹：“常道俗世多俊杰，南郡之地果然藏龙卧虎啊！”只可惜，他摇头，他也一眼就看出夏仲的资质是极下等的。而这个时代，武功才是最高追求，万般皆下品，唯有武道高。他话落，身后慢慢夺来一道布衣僧人，正是那位修明大师。师叔错了，修明大师开口。嗯，结空大师似乎没想到这个师侄会开口。难得见其说话，便笑问道：“我错在哪里？错在可惜二字上。”修明大师的眼神依旧木讷，那是一种看空一切、放空一切的木讷。他望着山路，悠悠道：“论功力资质，或许那位夏玉衣的确不入流；可论武学造诣，他却已经不下于我了呀。”什么？饶是结空大师佛心了得，也吃了一惊。他的这个师侄虽然被罚闭门思过十数载，可武学的造诣却是已经达到了匪夷所思之境，比他都胜上一筹。下重不下于修明，简直是笑话。修明知道师叔不信，含笑摇头。出家人不打诳语。下了玉霞山，雷然便向老夫人告辞。他今日目的已经达到，在老夫人面前露了脸就够了。再去万寿园也是干凑热闹而已，不如见好就收。走时，雷然悄声在下重的耳旁说了句：“晚上聚一楼相聚。”得到下重答应，便兴高采烈去了。再进万寿园，下重还是先让白晶晶去探了，探那个二十年鬼魂是不是还沉睡着。得到肯定的答案。这才放心入内，刚随着老夫人过门楼，前方便迎来一个人，和老夫人说了两句，似乎什么大人物到了。老夫人交代一声招待客人，便先一步去了。而那人送了老夫人，朝下众等人走来，隔着老远便热情笑道：“夏玉衣，上次多有怠慢，夏玉衣千万莫怪，此人正是一郡守。”一郡守客气了，夏众朝着这位郡守行礼。这次就是行了下官之礼了。上次自己不显露身份，以怡音小姐好友身份前来探望，行晚辈之礼正常。可这次既然带着王府御医身份，就不能姿态太低了，不然落在旁人眼里，还道南郡王也巴结万寿园呢。一郡守也还了一礼。俗话说，宰相门前还七品官呢，何况是皇亲国戚的王府正三品御医，他们并非一个体系。人家给你老娘看病是给面子，请来的他可不敢摆上官架子。你就是夏御医，这么年轻的御医，我还是头一次见。说话的是一郡守身后的一年轻人，二十四五年纪，模样英武俊朗。唇边还留着两撇修整的极整齐的小胡子，开口的样子有些没有正形。刚刚大家注意力都在一郡守这位大人物身上，倒是没注意他。听我爹说，你医术通神，望其而知正，以达神医圣手之列。你给我看看，我有什么毛病没有？青年笑道：“不得无礼。”一郡守呵斥一声，一音则和夏仲介绍道：“夏玉衣，这位是我堂兄一庆，字通明，师承清玄，常年在山中修行，生性不羁。”他平时就这个样子，你别介意。一郡守一把将一庆拉到身后，看着夏仲惭愧道：“本官教子无方，让夏玉一见笑了。”夏仲笑了笑，看得出这位一公子就是个标准的郡守公子哥。不过齐眉目间倒是没有林子阳那种阴狠，看似不羁，实则聪慧，也不让人生厌。右眼扫了一眼对方，资质中等，后天八重功力，武学高手。夏仲更明白对方是外表放荡，实则勤奋苦修之辈，不敢小觑，道：“我年岁比同明兄还小些。”岂敢见怪？嗯，就冲这句话，夏玉衣这个朋友我交定了。一庆当即笑道：“自有一股豪迈之气。”不过我还是想让夏玉衣看看我到底有病没有。近日来我这身子确实有些不适。夏仲摇头，看向一旁的齐东耀：“有齐前辈在此，我可不敢献丑。通明兄真有不适，不妨问问齐前辈。”不等齐东耀开口，一庆已经无奈道：“我倒是想，奈何我老子让我到齐神医面前的机会都不给，生怕我丢了他的脸。”一俊手气的差点当场抽他，不过当着众人的面，只能干笑两声。齐东要看了一庆一眼，他在京城神医府、平素和官场中人打交道不少，以一俊手的行事气度，
怎么会让子嗣这般冒失？就算是宜庆自己的性子如此，宜郡守大可不必将他带出来相迎。心中念头一转，其东药就明白宜郡守的用意了。昨日下重聪，聪来聪聪去，虽留下几朵毒花，正好对证。可是是碰巧，还是真有真才实学，还是有待商榷的？关乎老夫人的身子，宜郡守岂能不小心？这是要试试下重的医术了。哎，这些当官的贵人啊，就是防这个防那个。不过他也理解，这种人在京城太多了，他也经历太多了。若是平时，他也不会干扰，顺势就把夏仲的话推回去了。不过他此刻却已经相信夏仲的医术人品，便道：“既然夏玉一开口，那老夫就为宜公子看看。”他这话一出，便是将夏仲抬举到了一个极高地步，说明了他在医术上是绝对承认夏仲的水平的。宜郡守脸色微变，明白了齐东耀的意思，笑道：“惭愧惭愧，哪有见面就让人看病的礼数？齐兄莫怪，庆儿速速退下。”宜庆撇撇嘴。小胡子翘了翘，也不再多说，站在了宜俊手身后。宜英心思也通达，二叔的用意他明白。可夏仲是他请来的人，谁还能比他更相信夏仲医术？悄悄瞪了宜俊手一眼，看向夏仲和齐东耀道：“家族母病情耽搁不得，有劳夏兄和齐神医采药了。”“对，先采药。”宜俊手也哈哈笑道。夏仲和齐东耀自然没二话，当即便迈步前往那老妇人常住的院子。不过走的时候。夏仲特意落后齐东耀半步，以示晚辈谦让。花花轿子众人抬，面子是人给的，齐东耀给他面子，夏仲自然不能抹了这位胸怀宽广的同行前辈面子。关于宜郡守的想法，他也在齐东耀开口的一刹就想明白了，暗叹这些达官贵人的心眼真他娘的多。他落后半步，众人行走的秩序就成了宜郡守和齐东耀在前，夏仲、宜英、宜庆靠后。宜英乃是女子，夏仲自然就走的和宜庆近了些。至于华川。还要再往后，夏仲看了一眼身旁这位姿态潇洒的郡守公子，轻笑道：“通明兄近日刚到南郡吧？”宜庆一笑：“是，昨夜刚到。”夏仲颔首：“我也曾在北安待过数年，北安和南郡虽不过数百里之遥，可中间隔着一条定江，气候也是不同。北安天气尚热，南郡天气却是已经凉了。”宜庆还道：“夏仲有心和他结交，扯着闲篇，哈哈一笑，颔首道：‘是啊，我在北安一天要洗三次澡，去三回暖玉阁。’”说起来，暖玉阁那可是个好地方。那里的女人，夏仲饶有兴致听着。他们的谈话当然瞒不住前面的一郡守。一郡守回头虎目一瞪，一庆的高谈阔论只能咽了下去，然后朝着夏仲露出个你懂，笑意啊。下次，下次夏玉一若到了北安，为兄我一定尽地主之谊，带你去那好地方玩玩。有机会一定去。夏仲笑道：“不过下次通明兄再来时，可不能再在定江中畅游了，还是身体要紧啊。”嗯，那是。宜庆下意识颔首，接着又笑容一脸，诧异看向夏仲：“你怎么知道？”他这次来南郡，途经定江，北安天气炎热，他见江水清凉，便入江洗了个凉水澡，还顺手抓了两尾活鱼河旁蟹烤了吃。不过这路上摸鱼的事，他是连自家老子都没说过的。别说他，就是前面的一郡守齐东耀以及一旁的宜英，都诧异看过来。通明兄脖梗之下，皮肤泛着红疹，该是瘙痒难耐。定江中有种蟹叫做褐毛蟹，此蟹味美无毒。可少数人却食之必出红疹，重者呼吸困难，昏迷晕厥。通明兄功力深厚，能够强压这不是已经不容易。至于皮肤红疹不退，若不是冷热相击，也不会持续如此久。夏仲笑道：“不过通明兄无需担心，过了今夜，一切自愈。”这一庆的病症，扁鹊图鉴显示，就是海鲜过敏加冷热交替引发的皮肤炎，没什么大毛病，可的确痛苦。闻言，一庆呆住了，其他人更是神色各异。一郡守最是吃惊，他回头看着夏仲。心下再不敢有半分小觑，他当然知道自己儿子的不是，也不当回事。男子汉大丈夫，饭点疹子算个球的毛病。不过他有心试探下重医术是否如昨日猜测的那般神奇，这才示意宜庆出头。此刻听到此言，心中再无怀疑。人家一眼看出自己老娘的怪病，找到对症之药，靠的绝对是真才实学啊！想及此，宜郡守默默无言，只是朝着下重一拱手，看似感谢下重为他儿子诊治，实则是对先前的用意致歉。也对后者两次前来为老娘病症操劳致谢。齐东耀欣赏的看了夏仲一眼，他能看出宜庆的病症，可却看不出因何而至。也就是夏仲在北安、南郡两地都待过，这才一瞬间洞悉。这份思维迅捷，难得呀！杏林后继有人了。宜英就不用说了，他对夏仲的医术毫无怀疑。白晶晶懒洋洋的趴在夏仲的肩膀上，看着他们的神情，小眼一闭，可恶，又让主人装到了。这时宜庆才反应过来，钦佩的朝着夏仲一拱手。佩服佩服，夏玉一的医术果然和我爹说的一样了得。改日夏玉一若去北安，一定要通知我。夏玉一这个朋友
，我是交定了。”夏仲摆手，低声笑道：“通明兄言重了，下次去北安一定是要劳烦通明兄的，不为别的，就是那暖玉阁也得通明兄带路啊！”哈哈，怡庆哈哈笑了，一笑又感应到怡俊手瞪过来的目光，这才赶忙收敛，低声道：“一定，一定，这个夏玉衣有趣。”比那个袁金池可有趣多了。来到老夫人常住的院落，夏仲就像个采花的蜜蜂，钻进了那满院花丛中。其他人是有心相帮也无力，只能做些搭把手的工作。齐东要跟在夏仲身后，看着夏仲辨别那些毒花，这可是个学习的好机会。为什么大多数人觉得大夫要越老越好？就是因为老大夫经验更足，阅历更多呀、啊，见多识广，方能对症下药。师傅都这么做了，华川岂能闲着？只是看着自家师傅，丝毫没有架子跟在夏仲身后。想起自己昨日暗讽下重偷师学艺的话，脸上更火辣辣的。记忆提升不仅要靠天分勤奋，还要靠胸怀格局。胸怀小的，注定记忆达不到上乘。他若是能将齐东耀的胸怀学到一半，医术也不会差了。万花丛中采毒花是个磨时间的活，也是个体力活。下重有八宝铜辨别，还是用了整整一下午，待得天色渐暗，才终于大功告成。够了，够了！有这些毒花做药引，老夫人不日就能痊愈。齐东耀提着盛满花瓣的篮子。激动不已，他是个以病人至上的大夫，激动之余向下重到了声谢，便立刻亲自去熬花，煎药去了。这次老娘病重，齐东要出力慎重。不管怎么样，人是一郡守请来的，岂能不看顾？也随之去了。临走又是向下重一番致谢，还叮嘱一阴一庆，一定要留下下重用宴。下重在万寿园客用的沐浴房沐浴梳洗了一番，走出来，天色已经全暗了。一阴和一庆要留下重用宴，可此刻齐东要还在煎药，下重这个。只能算打了下手的，怎么好意思多留？便找了个王府还有要事不可多留的借口。一听王府有事，怡英和怡庆当然不敢阻拦，两者将夏仲送到万寿园外。到了外面，一辆马车已经在等候，车夫夏仲还认识，正是上次聚义楼给他安排的那位夏玉衣。若得空闲，定要通知怡英，这道谢之宴是一定要吃的。怡英小姐站在夏仲面前，郑重道：“没错，这是礼数，延寿兄不吃不行。”怡庆已经和夏仲熟了。称呼着，表字严肃道：“以老夫人就是万寿园的天，能治好老夫人的病，就是他们万寿园共同的恩人，一定一定。”夏仲连道：“不过还是等老夫人身子痊愈之后再说。”客气一番后，夏仲才上了马车。也不需多说，这车夫心明眼亮，先绕了一条出城的街，这才直奔聚义楼而去了。到了聚义楼门前，雷然和雷二爷竟然已经得了信，都在等候着。老四候在一旁，看到马车一路小跑过来，扶下仲下了马车，给夏爷请安。夏仲手掌在老四肩上拍了拍，雷然和雷二爷都走了过来，几人相伴着入聚义楼。楼内的客人们看着雷然和雷二爷的态度，都在想着这位夏爷是何方人物。夏仲一边和雷然说着话，一边朝楼阁之上走着，可忽的脚步一顿，看向前面，只见迎面走来四五个大汉，几位大汉将一道一瘸一拐的身影严严实实的围在中央。虽然空隙极小，可夏仲看那身形轮廓，就一眼认出来了。林子阳，夏仲看到了，雷然和雷二爷当然也看到了。雷然暗道一声晦气，上次在听萧阁请夏仲吃饭，就因为遇到这林子阳碰了一声晦气，没想到今天又碰到了。那次虽然最后是林子阳吃了大亏，可是夏仲也是丢了颜面的。这迎头又碰上，不是给夏仲添堵吗？他目光一转，看向自己二弟。雷二爷也早就听说了听萧阁那件事，看到大哥的眼神，他苦笑一声。他开酒楼的，每天客人不少，聚义楼有身份的才能进来。这林子阳虽然名声臭了些，可在南郡也的确算是有身份的一号人物。不可能拦着不让进。至于什么时候来的，他还不至于关注这货色。在南郡地头魂的，岂能不认识雷然总捕头？在夏仲等人停下时，那迎面走来的几个大汉也停下，连忙向身后的林子阳说了声。林子阳这才冒出一颗脑袋来，这一冒出来，可吓了夏仲三人一跳。只见林子阳才几日不见，整个人像虚脱了似的，一对眼窝深陷，黑眼圈重的像两只熊猫眼，如同一只随时会倒在地上的小鬼魂儿。看到雷然，再看到夏仲。林子阳无神的眼瞳一缩，同样暗道晦气。上次就是因为夏仲他才到了大梅，听萧阁茶风，至今未开。没想到今儿个又遇见了。不过他到底是起起伏伏的过气郡守大少，当即面露夸张笑容，拖着一条瘸腿上前一步，道：“原来是雷捕哦，还有夏玉衣，在这里碰到两位，真是巧，是巧。”雷然淡淡回了句，便想拉着夏仲直接走人。可夏仲却开口道：“原来是林老板，林老板进来可好？”林子阳一听，心中怒火升腾，好个屁！他娘的！自从那件事以后，这几天他过得真可以说是欲仙欲死了。不过他现在已经知道了夏仲的身份，就算是他老子还是郡守时，也得掂量掂量。
何况现在报复的事，他是不敢想，也没那资格，只能还以笑容道：“还好，还好。”就在他说话的当口，一个聚义楼中的侍女正好走过。侍女见到雷然和老板，雷二也岂能不行礼？且他也是被特地交代过些重要人物信息的，同样认识夏仲，便盈盈行礼道：“见过雷爷、夏爷、二爷。”老板特意叮嘱过，夏爷的身份可比他还贵重。嗯，雷二爷一摆手，算是回应。可被大汉护卫在中间的林子阳却突然像触电似的哆嗦了起来，嘴里猛地朝那侍女喊道：“滚，快滚！”夏仲三人一怔，这林子阳好大的脾气，这可是聚义楼，不是他听萧阁。林子阳话落也反应过来了，可他看着那惊诧看过来的侍女，嗯，这个侍女那眉眼妩媚，身段窈窕，要是脱了衣裳，仅仅这点念头冒出来，林子阳忽的又是一阵哆嗦，腿都在打颤了，赶紧闭上眼睛，不再多看，嘴里连道：“雷捕。”夏玉衣，今儿个我身体不适，咱们改日再会，改日再会。说着，已经拖着瘸腿，催着几个大汉，逃似得朝聚义楼外走去。只不过在走过那不知所措的侍女身边时，侍女身上的头油香气钻进她的鼻息里，林子阳又是一阵哆嗦，差点独腿一软，栽倒在地。幸好一个护卫眼疾手快，赶紧扶住他去了。这是怎么回事啊？雷然一头雾水，聚义楼开门做生意，他倒是没想过，因为林子阳一时狂妄发飙。何况对方那发飙也不对劲儿啊！雷二爷也是一脸懵，挥手让不知所措的侍女退下。倒是夏仲看了看退下的侍女，再看匆匆离去的林子阳，心里隐隐冒出了个念头：该不会是？夏仲朝着雷二爷低声道：“二爷，麻烦你一件事。”雷二爷一听，赶忙道：“夏玉衣，请说。”夏仲道：“我想知道这林子阳来聚义楼见的什么人。”雷二爷笑了：“小事。”说着，他一吩咐老四，老四便转身去了。在聚义楼，谁和谁吃个饭？他们轻易就能查得清清楚楚。老四去查，夏仲三人不可能在这里等着，便先去了雅间中。美酒佳肴皆已经摆上，早就等候的舞姬乐师们也开始起舞。夏仲进来扫了一眼，发现那些舞姬们质量比上次来高了一个档次。稍微一想就明白了。听萧阁一道，阁中悉心培养的花魁们也被调查，之后不用说就被雷然走了个后门，安顿到自家酒楼了。延寿，这第一杯酒，哥哥敬你。旁的不多说了，全在酒里。雷然刚入座。便举杯，朝着夏仲一饮而尽。因为万寿元老夫人这件事，银银小姐两次请他搭桥，夏仲也是两次接到。今日在佛音寺，更是让他在老夫人面前露了个脸。就凭这个露脸的一面之缘，老夫人那等人物就绝不会忘。短时间内或许不会有什么变化，可只要偶然想起他这个人来，那他在南郡的位置就不会倒。万寿元在南郡绝对是一棵无形的参天大树，想到这棵大树下乘凉的人不知凡几，他能在其中占有一席之地。屁股下的位置就稳多了。这次夏仲是给足了他面子，必须敬一杯。雷二爷也作陪，当即举杯敬了夏仲一杯。夏仲含笑喝了。这时老四叩门进来，先看了雷二爷一眼。雷二爷视线一扫夏仲，老四便恭敬走到夏仲身边，弯腰笑道：“夏爷已经查清了，今日林子阳在聚义楼宴请的这位和夏爷还有些关系。”嗯。夏仲诧异，雷然和雷二爷也一瞪眼：“怎么着？那林子阳还想报复夏仲不成？”至金堂背后的袁金池是了不得，可在南郡，南郡王三个自觉对更是雷霆之事。再说林子阳这狗东西，可代表不了袁金池。老四看到两位爷的目光，大气都不敢缓，按到自己这个关子可卖错了，连道：“他今日来是求医的，求的还是王府一位姓周的御医，听说还是前任王府御医总官，不过是个四品官，如今被降至七品了。”雷然和雷二爷一听，这才松了口气，原来是这么个有关系。同时，两人眼中都露出一丝怪异之色。真巧，这林子阳竟然求医求到夏仲头上了。那周御医他们也听过，其实他们也私下打听过夏仲的上位史。小世子病重，夏御医临危受命，救了小世子一命，这才成为三品御医，极受南郡王重视。而和夏仲正三品，北次王府腰牌比起来，那个周御医就不值一提了。夏仲听了也是愣了一下，求医求到周御医头上了，他倒是懒得管这些御医，背地里挣个外快。可知这林子阳得的什么病？老四嘿嘿笑了，笑容有一丝猥琐，不过马上意识到自己的笑容不对，连忙一收，正色道：“听上菜的侍者说，这林子阳得了一怪病，见不得女人，只要看到女人，立刻就一泻如注，甚至听到女人绵软点的声音，也请客就泻。刚刚进雅间时，本来安排了舞姬，没想到一看到舞姬，林子阳就差点爬那儿。听说裤裆都湿了。”老四虽然没说些什么，可在场哪一个不明白？顿时脸色奇特起来。好家伙！林子阳竟然得了这么一个怪病，难怪刚刚见到那个侍女，立刻就哆嗦大怒。原来那时候就
哈！雷然和雷二爷实在憋不住，同时笑了。这病好，这病好啊！这林子阳最是好色，得了这病，真是再适合他不过了。夏仲听的倒是没笑，仿佛若有所思。雷然看到，心里想：延寿老弟到底是大夫，医者仁心，一听毛病，就在思考如何医治了。不过他相信夏仲是不会为那林子阳医治的。天可怜见，夏仲想的哪里是治病，他想的是林子阳这模样的原因。病？不，这不是病，这是妲己九尾狐图剑，对女色不可把持。好家伙，原来是这么一个不可把持。这图剑够深吗？其实老四形容的林子阳的病情还是轻了。自从那天之后，林子阳别说是看到女人，听到女人的声音，就是梦里，只要一入睡，立刻变作春梦。做梦也就算了，问题是身体反应立刻一泻千里，哆嗦着就醒了，醒了再睡，再一哆嗦又醒了。几日下来，林子阳可以说是精疲力竭，油尽灯枯，一条命只剩一半了。这还是他立刻服用诸多补药进补，不然怕是早就躺那儿了。现在林子阳绝不敢睡，整天把自己锁在房间里，身边的女人是赶了个干干净净，就连出门也得让好几个护卫挡在他周围，生怕看到一个女人。原来是这样。夏仲唏嘘，那那晚他白嫖的两个捏魂币，莫非就是这图鉴生效，整了林子阳，完成了两个死者心愿的原因？想到此，夏仲一笑，这病倒是有趣。天作孽有可恕，自作孽不可活。延寿啊，你就是太心善了。那狗东西，管他死活。早些年被他糟蹋自尽的良家女子，不知道多少，活该得这病。你可不准心慈手软。雷然生怕夏仲一时心软，为林子阳医治。夏仲的医术，他是相信的。只是那林子阳实在该死。善良的夏玉衣微笑颔首，举杯轻饮。他在夏仲领口的白晶晶，像看傻帽似的看了一眼雷然。善良，他主人。呵呵，这戏没有持续多久，夏仲的酒也没多喝，说了句“晚上还得为王府贵人施针”。雷然和雷二爷都自觉的只谈风月美食，谈今日万寿园老夫人、七十大寿各方来的豪杰人物。只是夏仲有意无意询问了雷然一些南郡盐帮帮主的事。夜稍微深些，酒局散去。夏仲在雷然和雷二爷相送下，坐上那专为他安排的马车，打道回府了。坐在马车上，夏仲手中浮现一张空白图鉴，正是那妲己九尾狐图鉴。我还说抽个时间解决了这林子阳，现在看来根本不需要了。夏仲自语道：“不知道一个人那样死去是个什么模样。”他还很好奇。脱阳的事，夏仲前世今生只听过，没见过呀。白晶晶飘在一旁。看着自家主人那一脸好奇的表情，啧啧啧，善良，在他眼里，主人分明是阴损的小恶魔化身。这个小恶魔正笑着，有这图鉴，以后要对付某个大人物，我甚至不用亲自出手了，只要妲己图鉴附身，保证对方愈仙愈死。太猛了，太折磨人了。不过前提是对方是男的，且必须喜欢女色。如果兴趣比较特殊，那也没辙。心里笑了笑，收了空白图鉴。夏仲看着车窗外。已经快到城门边上的街道，开口道：“停车。”玉夏也有什么吩咐？车夫看着马车门打开，走出来的夏仲，你在这里等我。”夏仲道了句，便下了马车。“是，夏爷。”那车夫恭敬领命，看着夏仲朝着城内一街道走去，心下暗想：“夏爷又去找相好的了。”啧啧，夏爷的相好真不少。夏仲走进一条巷子，在出来时已经是一身黑色衣袍，在夜色之下，就仿佛完全和黑夜融为一体的黑影。刺客装扮，这会儿距离子时尚早。既然来了南郡城，夏仲哪有不再赚一波魂币再回的道理？其实，假如没有发现林子阳被妲己九尾狐图鉴折磨成那样，夏仲都不介意今晚送其一程。不过现在的发现，让夏仲打消了那念头。林子阳这么死，挺好的。妲己图鉴附身，就是对方请到神医府，神医都治不好。主人查到了。So， 白晶晶小小的身影漂浮到了夏仲面前，赵丽轻轻在夏仲的额头上一啃。顿时，一个相貌冷厉的老者形象浮现在夏仲脑海中。盐帮帮主林觉，后天九重功力，三百二十多枚魂币的小 boss。站在阴影中，夏仲眼神一冷，脑海里浮现出那位盐帮帮主的诸多讯息。盐帮遍布大洲各处，有盐的地方就会有盐帮。比起毒蛇帮来，盐帮做的就是大买卖了。他们从官家手里获得盐瘾，高价兜售各方。这儿巴金的盐帮，注定和朝廷是走得很近的。而林觉为人如何，夏仲过去不知。毕竟夏仲还没出生的时候，这位南郡盐帮的帮主已经是南郡一号人物了。今天在酒局之上谈起林子阳，夏仲特意询问了雷然一番，这位林帮主才知道了其根底。其祖上曾是军中都尉
，在大周历朝之时，也是立下赫赫战功的。因世居南郡，定国之后，林家就成了南郡一大家族。听说上任郡守和林家的关系也不浅。林觉此人本是林家独苗，也曾从军，后脱离军中，创了盐帮。他倒是不为小恶，不像邓通、林子阳那等胡作非为。他做的是将私盐卖给蛮子的大买卖，盐帮将从官家手里得来的大量官盐高价卖给蛮子，换取金银皮草，赚得盆满钵满。因为官盐稀缺，南郡盐价也是飙升，所以这头也是赚得极肥。在夏仲的记忆中，曾经有一段时间盐价就是天价，不知道多少人因为一点盐铤而走险打家劫舍，那日子很难过。但林觉却是因此发家，生活优渥，堪称南郡巨富。十年前林郡守倒台去世，新任元氏安郡守到任，林觉也是安然无恙，便可知其在朝中根基何等深。夏仲怎么形容林觉此人呢？是一方枭雄，军中有人脉。朝中也有人脉，自身更是手段不凡。单说本事，实在比邓通那一类强的太多了。只是他的优渥生活是南郡无数平民的白骨换来的。就在当下，还有三百多个死者心愿是要他死。那些死者也多是一些触怒了林觉盐帮生意的人，且多是家属。林觉此人对忤逆他的人绝不手软，杀尽杀绝，令下就是斩草除根。而对盐帮行事，雷然知道也只当帮派，火拼处理。毕竟就算是查下去。顶多让自己碰得头破血流，生财有道，取死也就有道了。夏仲心念微动，目标锁定，脚下一点，身影便消失在了这街巷中。盐帮帮众散落各处，可林觉的府邸却在北城，也是北城最大的一处府邸。青石板铺成的街道，在今夜的月色下亮的，就仿佛镜子。这街道上一道黑影闪过，林府的护卫比读蛇帮的护卫可森严得多，可依旧没人能发现一道黑影掠进了府邸。夏仲真气在深州运转。他又发现了金陵郡主那身法的一大妙处，消耗真气极少，甚至匀速掠动时消耗都能和丹田中真气的回转达到一种均衡。当然，这也有他昨晚在梦蝶空间里攻略了一夜金陵郡主的功劳。熟能生巧，一些技巧上的东西学到了也得再熟练才能更进一步。他轻轻地落到林府一处别院，没发出一点声响，哪怕他的面前有一个人，都发现不了黑影中多了一道身影。主人，这院子里外一共有二十二处暗哨。个个都是功力了得的高手，每个都配着弩箭。我在王府见过，应该是军弩。只要主人一现身，怕是立刻就被射成筛子了。白晶晶趴在夏仲耳边道，不过没有丝毫紧张，更像是对一处精英怪老巢的赞叹。夏仲也感觉到了，和林府比起来，毒蛇帮就是个笑话。论护卫森严，林府比之南郡王府也不差了。这林府的护卫数量虽然比不上王府的亲卫多，但好在林府的规模也比不上王府大。这些埋伏部署，简直和军中没两样。夏仲暗暗心惊，幸好他有刺客荆轲图鉴，不然就是他的功力再高十倍，武学再了得，想摸进来也是笑话。在这个世界，夏仲的记忆里有这样一段记忆，那是北安学医时看过的五倍要略。如今大周军弩挂口长九寸或九寸半之一尺者，力有三百斤或三百五十斤至四百斤，弩箭重三钱至四钱，百步能命中，奇迹不减于弓也。四百斤力道，什么概念？近乎于后天八重功力强者的一击。这简直是针对武学高手的大杀器。不过，军弩只为朝廷所用，郡守府会配备，王府会配备，这林府竟然也配备。若是传出去，这就是谋反的重罪了。由此也可见林觉的后台有多硬。不过，好消息是，林觉本人在的内院里没有护卫。白晶晶又道了句。黑暗中的夏仲微微颔首，正是因为得到了这情报，他才敢现在打林觉的主意。他像一道幽灵似的，穿过这森严无比的外院。进入内院中，内院很精致，没有亭台楼阁，没有水池花圃，就是四间房屋、卧室、书房、客厅，分布均匀。也是因为这么简单的布置，普通人只要出现在这院子里，立刻就能被发掘。可惜夏仲不是普通人，精致的院子里，林觉就站在院中央，静静站着。他已经年迈了，近六十岁的高龄，让的他的腰背不像年轻时一样笔直。可他站在那里，依旧像一棵不老的青松。他的腰带上挂着两根短棍。一根短棍上还有持续长带血槽的枪头，在月光下泛着寒光，两道泛白的剑眉蕴含着煞气，不怒自威。显然优渥的生活并没有腐蚀他，他站在这里，只因为他要为一个人站岗，就像在军中十位大帅站岗一样。他明明是盐帮的帮主，林府的掌控者，可在自己的内院里，要为什么人站岗呢？夏仲也很好奇。不过他今日的目标就是林觉，这个代表三百多枚魂币的枭雄，其他都是次要的。他静静地沿着四周的房檐下的阴影走着，调整着自己的位置。很快，他到了林觉完全背对的那房间下。这个位置，林觉也是完全背对着他。
距离六丈。夏仲深吸一口气，杀意锁定，剑心通明状态开启。他的指尖已经出现了一根金针，这根金针出现在手中，也被覆盖上了一层黑色物质。可就在夏仲要朝着林觉摸过去时，耳畔突然传来一阵女子欢愉的呻吟声。夏仲一怔，这声音是从他身后的房间传出的，这是林觉的卧室。这声音，主人，别看。那眼睛，白晶晶在夏仲耳边道：“看那模样，显然他已经看过了。”他不说还好，一说夏仲心里更好奇了。他倒不是好奇房间里的人做什么，用什么姿势，而是好奇什么人竟然能在林觉的卧室里胡天黑地，而林觉却乖乖在外站岗。他的手指轻轻在房门的纸上一戳，刺客装扮包裹一切声音，没有丝毫声音传出。夏仲透过那小窟窿，朝着屋里一看，两具白花花的身体正颠鸾倒凤着。那男子夏仲看不到。可那女子夏仲看到了，面容已经似寻往上，虽然风韵犹存，可身材也走样的厉害。夏仲只看了一眼，就瞬间收回了目光。干，的确辣眼睛。收敛了一下心神，夏仲的注意力才完全集中在林觉身上。一步，两步，他的身影朝着林觉走过去。当距离只剩三丈，真气猛地在夏仲的脚下汇聚，那青石地板无声的一线，夏仲的身体则犹如猎豹一般笔直的朝着林觉爆射而去。图穷匕现效果是三丈之内杀意积蓄，距离越近杀意越强。经历了刺杀邓通差点失败之后，夏仲解决这弊端的方法就是在三丈之内的速度提升，提升到极致。就算是对方有所反应，也来不及。剑心通明状态下，加上夏仲如今的后天七重功力，速度有多快？完全是一道黑色残影，瞬间冲过了三丈距离。嗯，就在夏仲瞬间冲过去的刹那，站在院中的林觉却忽地动了。他的速度不快。可却很精准，死！林觉没有回头，只是猛然前冲，同时双手已经一瞬摸上了腰间的短棍，就像条件反射般，两根短棍瞬间组合在一起，形成了一杆长枪。长枪宛如黑色的大蛇，在后天九重的真气下，直接被挥舞成了弯曲的弦月状，横扫背后。呜、哦！破风声像布匹撕裂一般响起，前冲，横扫，一气呵成，凭这反应就可凸显出其实力超过邓通太多了。而事实上，林觉什么都没有感受到，只是觉得脊背后仿佛有蝎子窜动般，那是他无数次生死边缘徘徊锻炼出来的感觉，所以毫不犹豫做出这一系列动作。这一扫若是中了，就是钢筋铁骨也得被劈成两截。不过他的反应快，夏仲的反应更快。当林觉身影陡然前冲的那一刹，夏仲的身体也是猛地扭曲。昨晚梦蝶空间中和金灵郡主的一夜交手，夏仲为了躲开金灵郡主的必杀一剑，不知道尝试过多少次。虽然他躲不开先天层次的精灵郡主一击，可这一枪还是能躲过的。只见他的刺杀速度暴冲，明明已经达到极致，可身体一扭，灵觉的长枪横扫而至，他却正好一脚踏在了那长枪的枪身上。借助枪身力道，他前冲的速度不减反增，电光火石之间，下重指尖黑黝黝的金针已经瞬间刺入了灵觉这位后天九重功力、武学积累都非同凡响的强者后脑之中。剑心通明的力道凝聚和杀意，强化的一击。令的金针就像刺入一块豆腐，林觉在机警也终究还是后天，他武功再高也终究只是高手，其身体无力的前飞跌出，眼中还有着惊恐和难以置信，他实在难以想象，刚刚自己一瞬间的反应已经堪称完美，那是无数次生死间磨砺的成果，可背后的人更是恐怖，这种反应绝对是经历无数次生死才能拥有的，这是谁？谁说偷袭见不得人的，能够偷袭成功也需要本事，下重一击得手。心下暗道一声：如果不是自己功力长进，如果不是昨夜梦蝶空间里和精灵郡主交手不下百次，他今日对这灵绝出手必定失败。这位炎帮帮主枭雄，的确比邓通强多了，当然，金焰包也大多了，顾不得多想。噗！夏仲的手掌直接按在了前飞的灵觉脑袋上，天泽神篇催动，真气不排斥。夏仲一喜，不排斥就好。这可是后天九重功力的强者，吸了对方真气，他能提升多少？当即吞吸起来，如今他也是后天七重的功力了，经脉也撑开，吞吸速度更快，下重都能感受到一股汹涌功力从掌心吸入自己体内，丹田中的真气顿时攀升，一路提升到后天八重。那澎湃的真气积蓄在丹田中，强大的力量感让下重都有一瞬间的战栗。不过仅仅一瞬，下重都来不及欣喜，那澎湃的真气就像皮球泄气似的，哗哗哗的又倾泻到了外面，他的功力又直接下降到了后天七重。嗯，这种感觉让夏仲愣住了。他的视线扫过惊骇欲绝的灵觉，后者的功力的确被他吸到体内了，可仅仅停留片刻。
就又消散了。是资质，资质就像水桶，多大的水桶装多少的水，多了只会溢出来。天泽神篇能够直接吸收真气，却不能打破资质桎梏。他现在的资质顶多就是后天七重了。想到此，夏仲心里一阵暗道可惜，看来今晚只能落个魂币了。他手中真气一涌，便震死了灵诀，同时拔出其脑后的金针。可就在他拔出金针时，忽然感觉到了一股杀意。主人，小心！白晶晶的声音猛地响起，夏仲的身影几乎是同步猛地暴退。退后的刹那，一道蒙蒙青光已经瞬间落在了他刚刚所在的地面。噗！那青光像锥子一样打穿了青石板。夏仲的目光没看那青光，他看的是卧室。只见卧室的房门开了，一个人从中走出来。那人身穿雪白长袍，一双眼睛宛如两颗寒星，其中有着稀薄青光流淌。就是你杀了邓通，还敢来盐帮，好胆子！淡淡的声，因从那身影嘴里传出。夏仲站在院中，看着那身影，心中满是愕然。夜凉如水，庭院之中，刺客装扮下的夏仲注视着那房中走出来的身影，实在惊得不小。一，那身影的模样让他惊到了，其一身雪白的长袍，修长挺拔的身材，乌发如墨，似乎出来的匆忙，只以一根金簪匆匆挽住。看其年纪不过二十八九岁。面如美玉，眼若星辰，俊美程度近乎不下于夏仲前世见过的任何一个滤镜美男。可就是这么一个男子，竟然是从那房中走出来的。如果那房中再没有别的男人，那刚刚和那辣眼睛的妇人颠鸾倒凤的男子就是他。这样一个男子，怕是足以风靡万千少女了吧？怎么会找那样一个女人？难道那女人是个富可敌国的富婆不成？这是让夏仲一个惊讶的地方。第二个惊讶的地方，在夏仲右眼八宝瞳看到这男子浮现的讯息。先天玄体资质，先天一重功力，武学卓然。先天玄体资质，先天之体首推先天五行之体，可先天五行之体外还有其他先天之体，先天玄体便是其中之一。先天五行之体修行适合属性的功法会事半功倍，且真气威力奇高。突破先天之后，先天真气更是会有异变，所以为世人所追捧。而先天玄体不属于五行任何之一，可却能随意修行五行真气任何一种。哪怕是五行真气不同的功法同时修行，真气也不会冲突。当然，对功力提升和真气强度方面就没有什么加成了。这种先天之体优势在于容纳，可以同时修行种种功法；弱势在于没有其他先天之体的真气威力提升，起码先天之前是没有的。夏仲白天才看到一个先天阳体的修明和尚，此刻就又看到一个先天玄体的青年，如何不惊？什么时候先天之体这么烂大街了？而且先天玄体啊，这对他而言简直是宝藏之体。夏仲眼睛都亮了，就像前世刷副本突然发现隐藏神器一样。当然，他现在最应该考虑的是退路。先天高手，武学卓然，是金陵郡主的层次，他绝不是对手。而且，只要对方高呼一声，外院的埋伏顷刻就能进来。一个先天高手，加上一众手持军弩的高手，他今日的境界就有些悬了。刺客装扮擅长隐匿，可绝不可能让他达到隐身效果的。主人不妙，白晶晶也在夏仲耳畔低呼，这次声音明显凝重很多。就在夏仲的心中念头转动时，那青年却是二话不说，身影一晃，陡然模糊，留下一连串泛着青光的幻影，穿过了十余丈距离，朝着夏仲冲来。恐怖的速度！但夏仲不禁反喜，这人不知道是太自大还是什么，竟然没有高呼外面的护卫进来。So， 他的身法施展，像一只大鸟猛地后退，直接掠起离地八丈有余，迅速与对方拉开距离。嗯，那白衣青年眼中亚瑟一闪，脱口而出：“天辰不法。”夏仲这才知道金陵郡主的身法名字是什么。不过他这时候来不及想这些了。就算是没有外面埋伏的那些护卫，根据他和金陵郡主交手的经验来看，他也绝不是面前这个先天高手的对手。只有退。但看出夏仲施展的身法，那白衣青年却更加杀意暴涨，手掌朝着躺在一边的灵觉尸体隔空一握，气流席卷，灵觉身边掉落的长枪便到了其手中。那杆长枪到了白衣青年手里，就像轻飘飘的羽毛，转了一个枪花。青色的先天真气光芒闪动，让人心惊肉跳。砰！对方枪杆一戳地面，地面的青石板直接炸裂。枪身蕴含的弹力，加上其脚下真气涌动，身体已经和炮弹一般，直接朝着暴退的夏仲冲了过去。速度比夏仲剑星通明下还快三分。没办法，夏仲的真气太弱了。眼看瞬间冲到身前丈许的白衣青年，挥舞长枪猛地一戳，那枪尖携带的青芒宛如蛇性吞吐。这一下若是戳实了，夏仲怕是立刻就死。So。和金陵郡主一次次死战的成果再度显现，这种关头，夏仲的身体再度以一个不可思议的角度在空中扭曲，同时并指如剑朝着对方咽喉一戳。论武学造诣，
剑心通明状态属于通玄层次，就是精灵郡主也挡不住下重的攻击。这白衣青年也一样。不过精灵郡主那是梦蝶空间中三立方的空间，对方连躲避的空间都没有，只有硬碰硬。可此刻白衣青年不同，白衣青年不知下重深浅，哪怕看出下重并非先天层次，也被对方突然出手一指的快准狠吓了一跳。这一指的精妙，已经超过了他对武学的认知。他从没有见过如此诡异、如此势不可挡的一指。这一指。他绝对挡不住，或许他可以凭借先天真气护体扛一下，只要抗住了，死的就是对方。可是这念头仅仅一闪就被他打消了，他的命只有一条，他不会拿他的命去赌，所以他立刻选择抽身而退。大意了，对方能悄无声息杀了灵觉，岂能是弱者？哗！白衣青年脚下青光闪动，他在空气上竟然仿佛他在地面上一样，身形猛地后退。他不敢赌，下重却敢，以对方先天功力的速度。他一味逃只能死，唯有以剑心通明抢的先手逼退对方。至于他能不能杀了后者，不可能。在精灵郡主身上的几百次尝试都是他死，所以如果对方不退，死的就是他。他赌的不是自己这一指能不能创造奇迹，他赌的是对方会不会拿自己的命来验证他这一指的威力。高手碰撞，生死之间本来就没有一定谁赢，比的既是实力，也是胆气。当然，下重这一出手，虽然再赌。可出手已经有七分胜算，他料定对方不敢冒生命危险的。在白衣青年猛地后退之时，夏仲陡然低喝一声：“迷魂！”一旁漂浮的魂是白晶晶早有准备，瞬间出现在白衣青年面前施展迷魂。在梦蝶空间中，夏仲攻略精灵郡主，也曾想过用这魂式手段定住对方，找一线机会。可精灵郡主只是一瞬就恢复了，不知道这白衣青年如何。嗡、哦，一股奇特的波动钻进白衣青年的脑海里，那种波动。并不是特别的强大，但在钻到白衣青年脑海的时候，后者的身体却是微微的颤了颤，眼神出现了刹那间的恍惚。但仅仅一刹那，哼！白衣青年恢复了清醒，身周青光暴涌，先天真气席卷而出，一边庇护自身，一边退得更快。果然是这反应，迷魂对先天真的影响很小。夏仲心中微微有些失望，如果能迷住长时间，他就能抓取了对方资质。可此刻他手中的攻势也猛地一收，他自信还是能击中对方咽喉。可是，一旦对方发现他的这一指威力，那就是他死，所以他必须收手。这又是精妙到极致的武学，将全身的力量真气凝聚于一点，就像握着铅球用力砸出去，再砸出去的一瞬，突然又收回，难度比砸出去高太多了。可下重绊到了，剑心通明，三丈之内，他的剑想到哪里就到哪里，想出就出，想收就收，好比天辰宗主的书法，指尖三尺，纵横无挡。哗，下重一击收回后。真气在身法上涌动，立即一个飘忽，他在院中的墙壁上宛如鬼影一般再度掠出，消失在了夜空下。咚！白衣青年一退再退，就知道自己留不下那黑影了，落在地上，手中长枪插入青石板，眉头紧皱起来，一滴冷汗已经从额头淌下。不得不承认，刚刚那黑衣人逼退他的一招，精妙程度已经达到了匪夷所思之境。他只在自己师傅身上看到过，甚至就连他的师傅都未必有那般精妙，那般收放自如。更别说那最后的一招，让他心神失守刹那的邪功。那黑衣人是谁呢？和他师傅一般的人物，为什么不直接杀了他？是认出了他的身份吗？他施展的身法是天辰步法，是天辰上宗的人。他想到这里，眉头皱得更紧。五大上宗在大周朝就是五头庞然大物，大周皇祖就是出身于五大上宗之一的无极上宗。五大上宗联合起来，绝对能够轻易推翻大周皇室。而天辰上宗纵使比不上无极上宗。可其力量、影响力也是大周一等一的，能有这般绝学造诣的天辰上宗，那有多少？听说天辰宗主双腿有疾，不可能是天辰宗主。若是他，也不必偷偷摸摸。那是谁？能有这份武学造诣的，定不是默默无闻之辈。他为什么来南郡，先杀邓通，再杀灵觉，是冲着我来的？我做的事已经让天辰上宗不喜了。不对，南郡离的京城极远，这里和天辰上宗有关的，也就南郡王。是南郡王。想到这里，白衣青年额头上冷汗更甚。可是转念他就否定了自己的想法。南郡王行事很有准则，绝不插手郡内事务。我爹也说过，南郡王是忌讳插手这些事的。白衣青年眼神转动，不是南郡王，难道是因为外祖母大寿来的？只是正巧不喜我作风，以示警告。他还是认为刚刚对方有机会杀了他的。就在他脑海中胡思乱想时，房间内小心翼翼地钻出一个妇人来。那妇人看到地上的灵觉尸体，已经惊讶的捂住嘴巴，然后一双眸子看向白衣青年，公子。
，他只说了两个字：“噗！”一杆长枪已经穿过了他的胸脯，狠狠地将他钉在了背后的门板上。富人涣散的眼神死死盯着白衣青年，似乎难以置信，这就是刚刚和他在床榻上抵死缠绵的人。白衣青年看都不看他一眼，进入屋中，片刻再出来，外面已经罩了一件极精美的银白毛皮斗篷，连面容都罩住，大摇大摆朝着院外走去了。护卫森严的灵府对他来说就像自己家一样。只不过没人知道他的身份，知道他身份的只有林觉一人。林觉已经死了，还会有人知道他的身份吗？停在城门处的马车等候着，车夫正竖着头顶的星星，忽的眼角瞥到一道身影大步而来，他马上露出谄媚笑容，从车上下来。夏爷，他发现这次夏爷不像上次那般累坏了的样子，只是眉宇间有些凝重，心下暗暗嘀咕：看来夏爷这个相好的没有上次那个懂得服侍人啊。他心下正想着。夏仲则从袖中掏出一张百两银票来，辛苦你了。那车夫吓了一跳，连忙单膝跪地：“夏爷这是干什么？能为夏爷出力，是小的荣幸。”夏仲摆手：“让你收着就收着。”那车夫不敢多说，起身小心翼翼地接过银票，感激地看向夏仲：“多谢夏爷赏。”夏仲钻进车里，不用他吩咐，车夫已经赶车朝王府行去。马车里，夏仲闭眼坐着。过了近小半个时辰。忽然，白晶晶的身影穿过车窗，飘到他面前。主人，夏仲睁开眼眸，看着白晶晶，问清了吗？白晶晶眨眨眼睛，问了。那林觉的鬼魂没有丝毫心愿，也绝不说那白衣人身份。我还想再问，他魂魄直接散了。还有那个妇人，主人刚走，那妇人就被杀了，心愿倒不少。不过他也不知道那白衣人身份。夏仲默然，这林觉倒是个狠人，不愧是军尉出身。只是他更加好奇了。那白衣青年是什么身份？先天玄体，武学那般高，让林觉死了都为其隐瞒身份，绝不是籍籍无名之辈。谁呢？你没跟着他？夏仲疑惑。他是让白晶晶跟着那白衣青年的，只要知道对方落脚处就足够。跟了。白晶晶冷冰冰道。不过他出了林府就快马离开了南郡城，超出主人百里范围，我也跟不上。出城了？夏仲愕然。严帮帮主遇刺，这动静可比毒蛇帮一个下三滥帮派。被一锅端了大多了。消息传开，郡守府当即下令严查。雷然刚在聚义楼搂着一个身段窈窕的舞姬睡下，虎躯伏在白肉上，还没来得及掏枪，属下的捕快就来传话了。雷然听到这消息，心中也是万分震惊。今晚刚和夏仲谈起这严帮帮主，转头后者就死了。不过他只觉得巧合，丝毫不以为和夏仲有关。林觉他是有打过交道的，论武功，那老家伙只会比他更高；论机警，更是胜他诸多。更别说林府的护卫森严了，林觉竟然也会被刺杀，这是什么高手才能办到？先是邓通，接着是林觉，看来真的是有人要和那位过不去了。雷然不敢拖沓，急忙穿上衣服，赶往自己的总捕衙门去了。虽然知道他也没辙，可起码他得做出些样子来。不仅是宫门捕头，对南郡很多人而言，今晚注定又是个不眠之夜。尤其是这金堂麾下的一些行事不检点的人物，更是人人自危。邓通死了，他们没放心上。而林觉死了，意义就不同了。林觉在南郡帮派中的威名太盛，而这暗中的人能刺杀了林觉，也能杀了他们。谁知道下一个会不会轮到他们中的谁？朝廷律法他们不怕，因为朝廷律法是明面上的，只要打点到了，那就平安无事。可这种暗中的刺杀，却让他们如芒在背。他们不守律法，却希望其他人谨守律法。遇到个不守法、不讲理还不知根底、专门搞刺杀的强者，心里自然怕得要命，甚至已经有不少停下了自己做的一些恶事。还有的匆匆去安抚那些结了怨的良善之人了。夏仲回到王府，还未到子时，他坐在木屋里略一调息，然后先捏了杀了林觉得到的三百二十枚魂币，一连串碎片浮现在眼前。这次又多了一个夏仲第一次见的新碎片——先天莲子图鉴。看样子是类似八宝童的宝物类图鉴，可惜还只是碎片。而除了碎片，同样再度捏成了一个新的图鉴。夏仲掌心一抬，捏魂图鉴浮现。一张通体银白的图鉴符现在手中，银白图鉴中央映照着一块金灿灿的牌子，上面刻着“免死”二字。免死金牌图鉴，催动可免除一死。傅家虽然不会死去，可只是免除一次死亡，不会让伤势复原。傅家，此图鉴为一次性使用图鉴，可对他人使用。名刀，这是夏仲看到这图鉴的第一个念头，接着脸上就露出惊喜之色。好图鉴啊！这刀光剑影的世界里，顿时让他升起浓郁的安全感。这相当于一条命啊！又想起东方不败图鉴这种一次性图鉴，真是没对比没伤害。将免死金牌图鉴收了，夏仲才仔细回想
，今晚之事虽然今晚凶险万分，可下重道不至于怕。刀光剑影的世界没凶险才怪，他是在想着那个白衣青年的资质，先天玄体一定要弄到手。这个念头在夏重的脑海里不断徘徊，真的眼红了。如果没有遇到那白衣青年。夏重抓取资质的目标首选是精灵郡主，可是看到那白衣青年，夏重就对精灵郡主再没心思了。先天玄体啊，虽然不是先天五行之体，可对修行天泽神篇的他而言，怕是再没有比先天玄体更适合的资质了。就算是真气混乱，先天玄体也都能驾驭，丝毫不会排斥，简直是为他量身打造。而且作为先天之体的一种，先天玄体的潜力也无需多说。同时，夏重也有些庆幸，幸好他没急着用了顺手牵羊屠剑，不然现在。就只能干瞪眼了。其实夏仲没抓取精灵郡主的资质，看似总有乱七八糟的原因，连白晶晶都怀疑自家主人到底是不是要抓取对方资质了。说到底，还是夏仲前世玩收藏卡牌游戏玩多了的心理作怪。说白了，就是没遇到最好的。以这个世界的修行体系，资质这东西至关重要。而一睁眼就见识到小世子的先天寒体，夏仲心里未尝没有想过给自己也弄一身先天之体资质。毕竟没选择就算了，能有机会选择。当然要选择最好的。顺手牵羊图剑是一次性图剑，注定了他只能有一次逆天改命的机会。这机会若是在他眼界很低时就匆匆用了，那是浪费。眼界越高，接触的圈子越高，这图剑的价值才能越高。这是很简单的道理。可如果夏仲把这理由说出来，白晶晶怕是会觉得他主人做梦，哪有那好事？所以夏仲和前世一样，对这图剑的使用是一推再推。如果实在没机会，精灵郡主的上乘资质也是个不错的选择。顺带还能惩罚惩罚这个冷酷的萌女，可事实是，他等对了。随着接触的圈子越广，自身实力的提升逐渐变强。他看到了修明大师的先天阳体，也遇到了这个先天玄体，这才是最适合他的资质。所以他一离开灵府，就让白晶晶留下查探那白衣青年的身份。可没想到，对方竟然直接出城了。可惜白晶晶只能在下重百里范围活动，离开这个范围就得变成一张图鉴了，所以只能放弃。以灵绝对那白衣青年的尊敬。后者绝对和南郡大有渊源，一定会再在南郡现身的。现在夏仲也只能这么想了。机会需要等，等到机会到了面前，还要看如何把握。夏仲沉吟着，现在他不仅需要找到那个白衣青年，更需要的是让自己的实力再提升。今天如果他的实力足够，完全能直接把对方的资质抓取到手。可惜实力不够啊，怎么再提升实力呢？夏仲皱眉，天泽神篇功力的提升已经达到他此刻资质桎梏。再没办法更进一步，要想提升实力，必须另辟蹊径。用图鉴，下次遇到直接用妲己图鉴折磨对方，把对方折磨的精疲力竭，他的机会不就来了？嗯，是个法子，可这法子有些慢。除了图鉴，我的武学也得再提升。功力无法提升，只能从武学上下手。他得到剑心通明状态，已经是一步登天，达到通玄层次。对付那些不入流的小货色，是砍瓜切菜了。可见识过天辰宗主和修明大师这一类强者的手段后，同样是通玄评价，夏仲就自觉自己是比不上对方的。加上梦蝶空间中和精灵郡主，以及今晚和那白衣青年的交手经历，夏仲更觉得自己需要在武学上多下些功夫了。见新通明状态，我如今只是解封状态，附加词条也说明还有第二重状态的，只是提升需要剑法积累。剑法积累去哪儿找？这个世界夏仲记忆里是没有半点剑法的。大周朝以武立国，门派凌厉。可对各家的法门武学一类也是必扫自珍，传播甚严，没到满大街泛滥的程度。而且夏仲也不认为能让剑心通明状态再提升的剑法积累是随便三脚猫剑法就能做到的。去哪里弄上成剑法呢？等等，夏仲忽的想到什么，他起身到床边那顾南给他准备的衣物箱子旁，打开箱子，箱子里放着银票、衣服，那纸就是天辰宗主当做枕巾付给他的书法。夏仲拿出那纸张，摊开在桌面上，仔细看着。天下第二四个大字跃然于纸上。这两天下重忙于其他事，倒是忘了仔细观摩这幅字。天辰宗主说过，他最擅长的就是剑法和书法，而能拿得出手的只有书法。可那话自然是含有谦虚成分的。毕竟他就算是赐给夏重一套剑法，夏重也不能修行，还是赐给书法合适。但技艺达到通玄层次，天辰宗主的书法仅仅只是书法吗？夏重看其书写时就很是怀疑。其实他还是见识太少了。如果夏仲对天辰宗主了解更多一些，就不会这么想了。高手圈子中谁不知道天辰宗主的剑法和书法有着密不可分的关系？他的书法就是剑法，他的剑法就是书法，能达到通玄层次，更是因为书法居多。夏仲不知道，只能说是抱有一丝想法研究。书法铺在桌上，夏仲并指如剑，
，缓缓沿着纸上的字迹去临摹。这一临摹，夏仲自身还没感觉到什么，他的右眼八宝瞳中却浮现出了一行讯息：“蕴含天辰宗主剑法奥妙的书法，四字内含天辰宗主剑法造诣。地字为九笔流剑式，天字为四笔流剑式，下字为三笔流剑式，二字为两笔流剑式。虽并非天辰宗主最强剑法积累，却也价值万金。临摹可提升剑法积累。”干。夏仲无语，他还没解谜呢，就这么把答案揭晓了，有没有点节操？要出你早点出啊！先前他也用八宝瞳看过这幅字，明明什么讯息都没有的，他一研究就冒出来。不过无语虽无语，可这讯息毫无疑问直接验证了夏仲的猜想，这幅字就蕴含着天辰宗主的剑法，而且是从弱到强。九四三二，笔画越少，剑道越强。若是写个一，哪怕就是天辰宗主最强一剑了。这的确是上乘剑法，能提升他剑法积累的剑法。压下心中的喜悦，夏仲当即仔细临摹起那个“地”字。这个字笔画最多，可相对而言，蕴含的剑道法门却是最简单粗浅的，最适合刚开始学习。临摹百遍千遍，就算是不去刻意记忆，也会像长时间听一些曲子一样，只要旋律一起，脑海中就会浮现诸多后续。就在夏仲用手指临摹着这幅字时，木屋外传来丫鬟的声音：“夏御医，郡主有请。”此时到了，夏仲只能暂缓临摹，起身朝着木屋外走去。郡主房间中，金陵郡主心情今日也很好，身上的衣袍未去，光彩照人。夏仲看到对方的第一眼，想的是幸好没抓取郡主的资质，不过又想到先天玄体此刻还不知跑到哪里去了，不由心里暗沉。在为金陵郡主试完针，夏仲站在一旁仔细打量了一番对方气色，笑道：“郡主伤势已经大好，往后不需施针了。后者伤势能好的这么快，估计和突破先天也有关。先天是生命的蜕变，的确很神奇。”金陵郡主浅浅一笑，多谢夏御医了。他心魔甚重，功力低微时没什么，可到了突破先天的关口，影响就大了，甚至让他走火入魔。多亏了夏仲施针治疗，这才转危为安。今日他能一举突破桎梏，成就先天，夏仲功劳甚大。所以金陵郡主的确感激夏仲，不过他不擅长表达，这感激之情也就压在心里了。夏仲到了生分内之泽，便想着该开口搬出去了。可金陵郡主看了一眼夏仲，意味深长的抢先道。先前看夏御医进来时，似乎有心事，可是有什么难办之事？换了别人，他是绝不会这样问的。他只关心真正亲近的人。夏仲一愣，不是诧异金陵郡主竟然关心他的事，而是诧异竟然连金陵郡主都能看出他有心事了。难怪修明大师一眼看出他的心底所想。哎，看来自己还得练练城府啊！枉费他自认自己面不改色，平静如水，原来在别人眼里就是个表情帝啊！劳郡主挂怀，只是一些琐事而已。郡主伤势已好，下官。夏仲笑道：“便要提出离开这院子，可金陵郡主又抢先一步道：‘今天天色还早，夏御医不妨再吹奏一首吧。夏御医昨日那首曲子就不错。’说着，已经从袖中掏出那杆玉笛，一双美眸注视着夏仲。夏仲，片刻，悠扬的笛声响起，还是荷塘月色。两道身影坐在房中，夏仲正襟危坐，金陵郡主也静静听着。良久，一曲终了。夏仲放下笛子，正要开口，郡主、下官，金陵郡主却脸色微整。”道了声，时候不早了，夏御医早些休息吧，有事明天再说。夏仲顿时无语，说时间早的是你，说时候不早的也是你，怎么感觉和前世那些拖欠工资的老板一个模样？可他又不找他要钱，要不是有先天玄体资质，一定抓取了你的。白晶晶坐在夏仲耳朵上，看着金陵郡主那模样，心里暗暗嘀咕：这郡主是想留个吹笛子的长工吧？现在主人不惦记他的资质了，他倒是惦记主人的笛子了，不知道是哪根笛子。白晶晶嘴角露出个诡异笑意，夏仲回到木屋，当即催动庄周图鉴，去梦蝶空间临摹天辰宗主书法去了，顺便蹂躏蹂躏金陵郡主。打不过，可顺手开个油，顺手撕掉对方一件衣服还是可以的，不然他怎么能坚持战斗数百次？只是这撕衣服游戏必须得用他一条命来换，那死的感觉真疼。不过有了免死金牌图鉴，他应该能多撕几件吧。而在夏仲走后，金陵郡主却没睡去，她悄悄出了房间。到了院子外，吩咐一个丫鬟几句，那丫鬟立刻领命离去。不到片刻，一个身穿龙纹黑甲的亲卫走来。金陵郡主对那亲卫吩咐几句，那亲卫面露讶色，不过还是当即领命。金陵郡主走回院子，看了一眼已经熄灯的夏仲木屋，浅笑着回到了自己的房间。第二天一大清早，夏仲神清气爽地走出木屋，虽是依旧一身布衣，可身上的气质却自带了几分灵力。天辰宗主的剑法果然不凡，一个九笔流剑式就让我花费了一整夜才明悟。不过提升的确大，孔圣图鉴的学习能力加上庄周图鉴，一夜相当于十夜
，才明悟最简单的一个字蕴含的剑道法门，可见难度。夏仲过去虽然拥有了剑心通明这通玄状态，可自身终究没有半点武学底子。这一夜的收获，就像一个瓶子装上了水，有这些水就扎实了。他举手投足就有了那份章法，所以夏仲的功力没尽，可实力已经提升了。在天亮之前，夏仲还在梦蝶空间里再和精灵郡主一战，这一次他足足伤到精灵郡主。六次才被精灵郡主斩杀，甚至真气凝剑更加凝实，威力也更大。这还是九比流，如果夏仲将四比流也学会，怕是根本不需要让剑心通明状态提升到第二阶段，单看四比流剑势加剑心通明状态就能硬生生磨死精灵郡主。不过四比流别看只比九比流剑势少五比，可其中的难度却是成倍提升。纵使夏仲有孔圣徒剑都没摸到门道。之后，夏仲又在梦蝶空间中挑战了一番那白衣青年，这次正面战斗，单论武学造诣。白衣青年和精灵郡主相差不大，甚至精灵郡主还要稍微强那么一丝。可是白衣青年的功力比精灵郡主更浑厚，招法威力也大得多。这就是资质的差异。向下重，后天七重功力不用剑心通明的招式，一击是三百斤到四百斤力量提升，因为它的基础可以看成一招一式，是携带五十斤力量。而先天玄体的白衣青年的基础怕是就得达到二百斤上下。如果同样是后天七重，对方的力量就是千斤往上，更别说突破先天了。更是质变，夏仲最多攻击到对方三次，他就必死无疑，让得夏仲一阵感叹。幸好昨晚对方胆怯，不然真是危了。因为临摹天辰宗主书法剑道，夏仲当然也在梦蝶空间中假想出了天辰宗主一战。可惜，他刚刚动手，面前就一花，连天辰宗主如何出手都没看到，就狗带了。接连数次都是如此，后天七重对先天九重段位相差太大。同样假想了一回修明大师。修明大师出手，他倒是看到了，不过对方仅仅屈指一点，金光一闪，他也是瞬间嗝屁。武学造诣层次到了，也需要能发挥出这武学造诣威力的力量。他的功力层次，注定让他在两大先天高手面前毫无招架之力。心中想着，昨晚和各大高手战斗的门道，夏仲走到精灵郡主房间前，他是来请辞了。可还没到房间前，就被丫鬟告知精灵郡主去给天辰宗主请安了。他如果有事，可去天辰宗主院中。这点小事。夏仲自然不去叨扰天辰宗主了，只能先去了御医院。刚进门就看到不少御医正围着一道身影，连平日只拍自己马屁的王夫人都殷勤的围在那里。而那身影不是换了一身七品御医官袍，英姿飒爽的顾南是谁？夏仲看到顾南，顿生亲切感，脸上露出笑容，走进院中，笑道：“南姑，我还说派人去接你，你已经到了。”听到声音，一众御医连忙散开，个个朝着夏仲行礼。见过夏大人，顾南也起身。端端正正朝着夏仲行了一礼，卑职见过总官大人。可夏仲轻咳一声，挥手向众御医打了招呼，便扶住顾南那衣袖下纤细的手臂，道：“走，我们进去说。”顾南被夏仲拉着手臂，有些脸红。可想起自己现在是夏仲属下了，上官这么做，他怎么敢说什么？只是低着头，随着夏仲走去。一众御医看着，他们都是星明眼亮的人物。夏仲钦点顾南做御医总官，虽然有些公私不分的嫌疑，可没谁不懂事去计较这些。只是一心想着伺候好了这个副院，他们的日子也就好过了。夏玉一当了总官，一直没插手院内的事，怕是以后也不会管。管事的肯定就是这位顾副院了。这是夏大人培养自己的势力了，他们只能亲近，不能背离。拉着顾南走向后院，一边走下众，一边问着：“南姑，你是怎么进的王府？”他昨天虽当众任命了顾南，可这是还没登记在王府官员之上，王府的护卫可不认识顾南。顾南闻言一板一眼道：“我也是来了王府才知道不好进门。”幸好那位统领大人一听大人名讳，问了问缘由，便吩咐护卫把我送进来了。顾南心里也打鼓啊，他昨日是答应了夏仲做御医的事，可从小根深蒂固的官比明大思想，让他从没想过有一天自己也能当官。这突然要做御医了，虽然也是治病，可心里还是忐忑的很。昨天回去和师傅夏景堂说了，夏景堂只是说这是好事。夏仲毕竟年轻，在王府御医院又没有根基，是得找个信得过的人帮衬。夏仲这事做得很好，不用介意别人非议。没人比夏景堂更了解这个女徒弟了。说别的，顾南或许还得打鼓。说这话，顾南是折头皮也得上了。他一晚辗转反侧没睡好，第二天天还没亮就收拾了衣箱，前往南郡王府了。众说是来接他，他却不想麻烦夏仲。可没想到到了王府门前，他根本进不来。还好那护卫统领询问两句，一听他是夏御医的人，立刻就让送来御医院了。夏仲闻言倒是想起了那个常年紧绷着个脸的统领，没想到对方这么给自己面子。他可知道王府重地，放一个陌生人进来，需要的手令都不少。心下暗暗记下这份人情。夏仲笑道：“这王府没有你想的那么森严，看那些御医对你的态度，想来也不敢欺负你。”
顾南一听，连道：“我是不是不应该和他们走得太近？”夏仲摆手：“无妨。”走过廊道，迎面走来一道倩影，正是周庭和。周庭和手里还是端着茶盘，看到夏仲，当即躬身行礼。只是在瞥见夏仲拉着顾南手臂的手掌时，眼神微微一变，但立刻就掩饰下了。他已经失败了，不过有些事没挑明，他的尊严还是在的。见过夏大人，夏仲点头。顾南则松开夏仲握着的手臂，连走过去要接过周庭和手里端着的茶盘。一个道，我来，我来；一个道，不用，不用。夏仲笑了，拉起顾南，继续走向自己的衙门。周庭和也跟在后面，一路到了厅内，放下茶盘，这才去了。这位周玉衣人还是不错的，我这身衣袍还是穿的他的。顾南看着转身出去的周庭和，轻声道：“夏仲微微颔首，这御医院果然个个是人精。他带着顾南熟悉了一番御医院的事物，他的主要职责就是带领这些御医们外出好好坐诊，清点院内进贡的一些药材消耗。”还有带他安排御医的当值休息，带他用印等等。一听夏仲说起工作，顾南倒是无比认真。说完了工作，就是住处。御医们要时常候在王府贵人身边，自然有住处。不过顾南还是想每天回去医馆。一来夏景堂年迈，他不放心；二来还有夏仲带回去的那个哑巴。说起那哑巴，夏仲才想起了顾南为那个哑巴少年取了个名字，叫夏寻路，因为后者刚开始每天都在找出门的路，这两天才安分下来。夏仲自然答应顾南的要求。命自己专用的马车每日接送，简单了解了这些，夏仲有意放手。今日出诊便由顾南带队了，他只是亲自把顾南和一众御医送到府外。顾南走时虽然忐忑，可脸上已经多是喜色，既有跃跃欲试的神情，又有能够陪在夏仲身边的喜悦。嗯，当御医似乎还不错，夏仲的心情也不错。近来他死者心愿完成了不少，魂臂捏了不少，实力强了不少，郡主的伤势也好了。他日后就算苟在王府御医院，每天看看病，钻研钻研武学。完成完成死者心愿，不缺吃不缺喝，庄周梦蝶空间重温重温记忆里的番。嗯，这日子也不错。那一睁眼面临的处境以及对新世界的不安是淡了。现在唯一的目标就是抓取那个先天玄体的白衣青年资质，居安思危。无论何时，自身拥有强大的实力总是没错的。何况是在这样一个刀光剑影的世界。至于大丈夫岂能居于人下？在这帝王世界，夏仲还没到那份上。这性情还是等他用了曹孟德图鉴再说吧。没有事做，夏仲今天给自己的安排就是睡觉。大额的魂币来源已经少了，为了提升实力，还是修行宅吧。梦蝶空间里可是十分之一时间留宿，他岂能不好好利用？而且还能私蒙女衣服呢，不要太刺激，可比前世的王者好玩多了。只是当然不去木屋睡了，他堂堂总院，御医院的住处自然又大又舒服，当然是要在这里睡。这还是他第一次来这里睡觉，躺在大床上，夏仲入梦而去。梦中临摹着天辰宗主书法，外界时间不知不觉已经过了中午，出诊的御医们都回来了。顾南本来想向夏仲汇报一番工作，可得知夏仲在休息，也就没打扰他，只是让下人端了饭菜送到夏仲院中。这一觉中间，夏仲起来吃了个饭，顺手捏了点魂币，那是常姑娘和那位赵掌柜等一些不法之徒落网的魂币，当然数量太少，没出完整图鉴。再睡去，一觉睡到傍晚，忽的耳畔传来白晶晶的声音：“主人，有人来了。”夏仲睁开眼眸，梦蝶空间虽是在梦中，却是浅睡状态，醒来丝毫没有疲倦，只感觉做了一个梦，但梦中的积累却是真真切切的。四比流，真难。夏仲嘀咕了句，才问道：“谁来了？”一般人到来，白晶晶根本不会喊他，请主人吃饭的人。白晶晶冷冷道。夏仲正诧异，房门被扣响。大人，周都尉拜访。是周庭和的声音。知道了。夏仲起身。周玉可是有几天没见了，今天怎么来了？不过他也感觉白晶晶没说错，是来找他吃饭的。他出了御医院，便见周玉手执一把折扇，一身白衣。若不是年纪稍微大了些，实在是一个翩翩佳公子。夏仲没在梦蝶空间中和周玉交过手，不过以他如今的实力，对方绝不是他一招之敌。嗯，有实力的感觉真好。看到夏仲走出来，周玉当即上前：“延寿，走走走，有人请客。”夏仲一听，脚步却顿住了。谁？不是太熟的饭局，他也不是太喜欢凑热闹，尤其还是别人请，拿人手短，吃人嘴软，这话可不假。周玉知道夏仲的性子，笑道：“放心，不是生人，是万寿元家的那位老夫人。今日身子康泰，那位白酒感谢咱们这些出力之人，就在聚义楼。”他说完，似乎生怕夏仲不去，又道：“延寿，你可不能不去，你这主公之人若是不去，我可也去不得了。”夏仲哪能不去？只能去了。只是按道，祁东药的方子也厉害，就算有那些药引，也是需要好方子的。老夫人这么快就要到病除了
不逊色于扁鹊图鉴的方子了。出了王府，坐上周玉的马车，周玉看着王府前一对巡逻的铁血银卫，感叹道：“近来南郡不太平啊。”夏仲也看了那些明显数量多了起来的亲卫，发生什么事了？周玉一笑，南郡近日出了一个黑衣刺客，此人神出鬼没，武功高绝，先端了毒蛇堂，又杀了盐帮帮主林觉。林府那可是护卫重重，林觉也是后天九重的大高手，就那么死了。王舅这边也得看顾的紧一些才好。看到夏仲眼中的讶异，周玉道：“放心，那黑衣刺客看样子只是对一些小小动手，是不敢对王府动手的。真要动手，护龙卫绝对让他有去无回。”南郡王三位，铁血银卫在外重量，吉龙卫在内重金，还有一对最神秘、人数也最少的护龙卫，外人一般见不到护龙卫。夏仲见了几次南郡王都没见到。可据说护龙卫个个都是先天高手，他们的年龄虽然都在六旬往上，但是实力之强，手段之高。绝对不容小觑。这护龙卫也被周玉这种军卫人士称之为养老卫，都是一些朝廷军卫中的先天大高手年迈后担任的。每一个背后也都有一家族了，能为皇亲国戚效劳，既荣耀又俸禄丰厚，何乐不为？夏仲倒不是担心王府，他就是那黑衣刺客，担心什么？他是惊讶，外界怎么知道是黑衣刺客杀了林觉？他动手时，只有那白衣青年看到。就在这时，白晶晶忽然道：“主人，有一个护卫在远远跟着你们哦。”嗯，夏仲一愣，是那郡主安排的。白晶晶又道：“昨晚夏仲睡了，他可没睡。那跟在后面的护卫，就是领了金陵郡主命令的那吉龙黑甲亲卫。郡主安排的人，夏仲管不了，也不多想。”到了聚义楼，夏仲和周玉刚下马车，见雷然、雷二爷、金振山、祝西风等都已在外面等候，简单一番寒暄，进了聚义楼最顶层。这次的雅间不是夏仲常去的那间，要更大一圈。一进入雅间，夏仲就愣了一下，因为雅间中的人真不少，除了怡庆、怡英这两位，以及阿金和一个陌生的跟着怡庆的随从，还有一青年、一大胡子。刚进雅间，便听到怡庆在和那青年谈笑着。这次盐帮出事，吴兄也想插手，插手南郡盐帮的生意。那青年摇头：“我们大明镖局，只要是路上的生意都做，能够和南郡盐帮打交道，这生意自然不小。只是怕那位袁公子手段太狠，插不上手啊。”道士一公子可和袁公子一较长短，我可打不过他。怡庆还要再说，眼角瞥到进门来的夏仲等人，当即起身，正主到了。夏玉仪，恩公。夏仲先朝着怡英、怡庆两人一拱手，便诧异看着上前一步的青年。这青年他很熟悉，正是他第一天到老庙街坐诊时遇到的那个被三手分骨法拆了全身骨头的伤者。是你。钟铁山看到夏仲眼中的诧异，连道：“上次走的匆忙，也怕给恩公添麻烦。”虽不敢自报家门，小可中铁山、罗宇俊大明镖局副镖头，在谢恩公搭救之恩。在下崔雄，无名之事，上次差点冒犯了夏玉一，还望夏玉一莫放心上。胡子大汉也道：“夏仲拱手，再看一眼怡英，顿时明白后者为什么会想到去老庙找自己为老夫人医治了，定有这种铁山的缘故。今日怡英小姐摆的这摆谢宴，倒是明智时归。只要是和她有关的人员，全到了。雷然、周玉、钟铁山，甚至连金振山。”祝西风两位捕头都到了，真是缘分。夏仲笑了声，他右眼一扫这种铁山，浮现出后者讯息：上乘资质，后天九重功力，武学高手。上次救治钟铁山的时候，夏仲还没八宝童，没想到后者还是上乘资质。不过以他的性子，也不会抓取后者的资质。那胡子大汉资质偏差，功力后天八重，武学也勉强算是高手。人都齐了，大家入座吧。莹莹笑着，然后亲自过来邀请夏仲上座。今天的谢宴是为答谢老夫人诊治之情，主角当然是夏仲。这时节的高级宴席可不是一大桌，而是一人一桌，上座主位意义非凡。在场的人也都看着夏仲。论朝廷官职，除了几位捕头和周玉这个都尉，其他武功再高也都是平民一行列。夏仲正三品御医，做个首座是毋庸置疑的。何况能治好老夫人的病，夏仲出力甚大，更是应该做首座。夏仲见在场的都是好友熟人，也就不推迟了。这时候谦让是给大家添麻烦，他坐了左边首座，对面怡英、怡庆两位坐了，周玉、雷然才入座。金振山和祝西风倒是和钟铁山谦让几番，最终钟铁山和崔雄坐在最末。大家入座，舞姬起舞，乐师奏乐。雷二爷吩咐上菜，本来这里他是没坐的份儿的，可夏仲看着站在一旁伺候的雷二爷，岂能吃得下饭？笑道：“二爷，今日没有外人，一起坐吧。”雷二爷心下感激，看了一眼大哥雷然和怡英小姐。这才豪爽一笑，夏玉一发话：“我雷老二岂敢不从？”他坐在了末端，表示敬陪末座。酒菜上的很快，怡英第一个举起酒杯。今日这第一杯酒，怡英先敬夏玉一，感谢夏玉一不辞辛劳
，两次过府为家祖母救治，大恩遗音铭记于心。夏仲举起杯子，目光一扫在座的雷然、周玉等一位位，道：“老夫人贵体安康，实乃栖身医用药如神，在下不过是出了些力气，要说功劳，在座的出力都不比我小。这杯酒就敬大家吧。”一庆之前没有前往佛音寺，和夏仲相处最短，可从这句话就心中明白，夏仲是个折节下娇的性子。须知他是北安郡守公子。做官的他看多了，不论武功高低，最需要会什么：一是摆架子，二是抢功劳。今日夏仲能开口让雷二爷入座，这证明夏仲没有丝毫当官的架子。此刻再将大家的功劳摆出来，更是让人心生亲切。其实宜英今日能请到每一位到场，本就是众议之举，不然怎么说以夏仲的身份都应该单请的。可夏仲不仅不恼，还胸怀宽广，这性子是个性情中人。宜庆心下暗赞，这个朋友他是交定了，也举杯笑道：“夏玉一说的对。”在场每一位都是我宜家恩人，该饮此杯。于是周玉、雷然等都举杯，或是说着为了老夫人的安泰，或是说着夏玉一医术通神之类的话，共饮了第一杯。第一杯酒过后，气氛就松快多了。大家年纪相差都不大，又都是江湖儿女，夏仲这个最接近文官的都没架子，酒自然越喝越畅快。钟铁山也借花献佛，向夏仲表达感激之情。夏仲也乐得和钟铁山交谈。罗宇俊大名镖局虽然在南郡不出名。可是生意遍布半个大周朝，见闻之广比下重可多太多了。就在他们这雅间推杯换盏时，聚义楼外一辆马车徐徐而至。随着那辆马车来的，还有一众捕快和大量随从，领头的则是骑在马上的东城总捕张卫东和四城总捕中最低调的徐国人。能让两位总捕打头，马车中的人身份之高，可见一斑。马车两边还有两骑，一位是花容月貌的少妇，只是眉宇间戾气颇重；一位则是面容轻佻的高大青年。马车停在聚义楼外，张卫东立刻走到马车边，单膝跪地，请公子下车。马车门是横在一侧的，像两扇门一样打开，露出一个锦袍青年来。这锦袍青年随意的踏在张卫东背上，下了马车，周围立刻围上几道身影来。见过公子，恭迎公子回城。山中修行清苦，公子辛劳了。这些人个个拍着马屁，可只要是在南郡地头上行走的，不难看出，这些人随便一个都是大赌方、大黑帮、三教九流的头脑人物。他们几乎就代表了南郡城最黑暗的那一面。少妇和青年下马，站在那锦袍公子身侧，对这些人满脸的不屑。那锦袍公子扫了一眼这些人，淡淡道：“林子阳怎么没来？”众人一静，公子说话的时候，他们是半点声音都不敢发出来的。张卫东起身，沉声道：“林老板身子有些不适，让他来。”锦袍公子淡淡道：“是。”张卫东当即吩咐身边一个捕快，那捕快立刻骑上快马去了。这锦袍公子的马车还没到，听到风声的老四就出来了。可一出来，见到这位公子的马车，立刻又钻了回去。夏仲等人的雅间中气分正热烈。忽然房门打开，露出老四的一个脑袋来。在座的都是眼观六路、耳听八方的高手。门一开就看到了，雷二爷看到是老四告了生罪，起身过去。可一听老四言语，就忽的脸色一变，想要出去，一想又折了回来，凑到雷然身边说了几句。雷然和周玉坐得很近，周玉自然也听到其说了什么。雷然闻言，当即起身：“殷小姐，庆公子，延寿，老周，来了位贵客，我得去迎一迎。”雷大哥先忙。夏仲笑道：“宜英也是颔首表示他随意。”雷然告了生罪，匆匆和雷二爷出去了。他一走，金振山和祝西风岂能不跟着？都出去了。这开酒楼的就是这点麻烦。”宜庆笑道。宜英心思更多些，他看向周玉道：“周都尉，不知是哪位贵，到来竟然让雷捕这么紧张。”在南郡，能让雷然这么紧张的大人物可不多。周玉神色也颇凝重，看向殷道：“来的这位殷小姐比我等熟悉。”殷殷诧异。周玉放下筷子道：“郡守家的那位公子。”郡守家的那位公子，此话一落，席间声音一顿，就是一庆也放下酒杯。那位公子能是谁？袁金池，南郡城的地下之王，至今堂堂主。钟铁山和崔雄两人当即神色变化，夏仲也微微皱眉，因为林子阳的那事。他对这袁金池绝对谈不上什么好感，不过还是饶有兴趣看向宜英。听说那袁金池可和宜英小姐是天作之合，说不定此刻和自己吃饭的就是人家未来的夫人呢、啊。可宜英闻言却是低声道：“他怎么回来了？”说着，他看向一旁的宜庆，宜庆也满脸诧异：“我下山时，他刚刚上山，没想到回来的这么早。这才几天，可能是为了祖母大寿吧。”听着这对答，夏仲明白了，看起来这位袁公子近日不在南郡。而是在清玄门内修行，刚刚回来，不用理会他，我们喝酒。莹莹淡笑一声，举杯道：“夏仲也举杯，心下则暗暗疑惑
，看来传言不是太靠谱啊。若是夷英和袁金池是两情相悦，怎么也该下去一剑吧？他目光一扫肩膀上的白晶晶，白晶晶心领神会，当即飘出去了。雷然和雷二爷匆忙赶到楼下，一番见礼，本想将这位袁公子引到雅间敬上一杯酒就完事，可对方脚步还没动，一旁的张卫东便不阴不阳道了句：“雷爷今日好兴致，已经喝上了。”只是不知道能和雷爷喝酒的是哪位英雄豪杰。雷然看了一眼张卫东，暗道这货哪壶不开提哪壶。不过他们这顿酒喝的是堂堂正正，也没有遮掩的道理，便道：“是因小姐摆宴，约的是几位南郡好友。”他留了个心眼。袁金池这人什么都好，却是个醋坛子。如果说是因小姐感谢夏仲摆宴，那就是把夏仲推出去了。一听因小姐，袁金池眼睛挑了挑，说不出那是什么表情，但绝不是喜悦。可他还是笑道：“因妹在此摆宴，我岂能不去敬一杯酒？”带路，雷然只能应是将袁金池带上楼阁。袁公子大驾光临，聚义楼上下都一片见礼声。他脸色平静，仿佛早就习惯了这种场面。只要在南郡，他走到哪里，注定都是这样。上着楼阁，张卫东看着雷然的背影，眼眸里却是闪过一丝阴霾。他当然早就得到消息，殷小姐今日在此摆宴，宴请的还是那位夏御医。他或许不能和夏仲碰撞，但是袁金池却能和对方掰掰手腕的。而以袁金池的性子，绝对不会容忍伊英小姐身边有一个年轻俊杰的，所以他刚刚主动说出来，要说他和夏仲有过节，除了那林子阳一事，两人几乎没有交集。可是夏仲是雷然的人脉，有碍他的进步，这就是过节了。官场之上，永远不知道什么时候会多一个敌人，找到个机会，哪怕不是机会的机会，也得恶心恶心你。夏仲等人正在雅间喝着酒，房门推开了，一群人走进来，雷然两米多高的身躯弯的像个虾米，他的身边陪着一个锦袍青年。那锦袍青年进来，谁都不看，只看向怡英，仿佛其他人都是空气。英妹妹，听说你在百宴请客，我过来讨杯水酒喝。淡淡的声音似乎带着喜悦。怡英先是瞪了雷然一眼，在后者满脸无奈的眼神中起身，淡笑道：“只是几位好友相聚，其他人师兄你也认识，我来给你介绍下，这位是夏玉衣。”他不提老夫人病的事，毕竟袁金池背后跟着的人太多了，哪怕对方有所听闻，他也不适合提起。怡英介绍完，突然顿住了。因为他发现一向谦逊有礼的夏仲竟然端坐在那里，定定看着袁金池。So， 无人发现，白晶晶飘到夏仲面前，正想啃主人一口，不过看主人的模样，顿时放弃了。主人已经认出来了，夏仲当然认出来了。这位袁金池袁大公子，一身墨色锦袍，面容俊美，实乃翩翩家公子。簇拥在他身边的人，更显他的身份尊贵。但这不是重点，重点是这袁金池不就是昨夜在灵觉府中的那白衣青年？不过他实在想不到，那个爱好特殊、现身诡异的白衣青年会是堂堂袁大公子。因为不确定，夏仲右眼看了对方一下，浮现出“先天玄体”四字，他才真正确定了。夏御医，袁金池朝着夏仲一拱手，心下却眉头暗皱。这么年轻的御医，他还是第一次见，而且好大的架子，他进来还坐在那里。夏仲眼中惊疑之色一闪，起身笑道：“袁公子，久仰大名了，能让因妹妹百宴相请，我也该敬夏御医一杯。”袁金池淡笑着，这是雷二爷早就端上最好的水酒。袁金池朝着夏仲一举杯，然后一饮而尽，尽显儒雅之气。袁金池倒是没把夏仲放在心上，他敬对方一杯酒，只是做做样子而已。哪怕是王府御医，在他眼里也就是个大夫而已。夏仲这头杯子还没举，却听一声闷哼响起：“是你！”没想到那日竟然没废了你。那闷哼声是从袁金池身边的少妇口中发出，其目光注视着在长岸后起身的钟铁山，一脸的煞气。钟铁山脸色阴沉，朝着夏仲和怡英歉然的一拱手，然后看向那少妇，冷笑道：“点心派的三手分古法，也不是什么了不得的功夫。若是单打独斗，你能奈何我？你敢对我娘子出言不逊？”一脸轻佻的高大青年怒喝一声，眼看就要斗起来：“两位，今日小妹摆宴，可否给小妹个薄面？不要在此生事。”怡英声音低沉道。怡庆也没正形的张扬笑了，他不屑看着那高大青年，久闻点心派汤武双英武功高绝。最擅长以二打一，今日我算是开了眼界了。少妇一听，柳眉倒竖：“你是什么东西？”“东西。”怡庆哈哈一笑：“在下是不是东西不知道？两位反正不是个什么好东西。”“找死！”少妇怒喝一声，就要出手，可他身旁的袁金池却一抬手臂：“这位是我姨师弟，姨师弟，嘴下留情。这两位可是远道而来的客人。”袁金池道：“一听师弟，少妇脸上的气焰就消了几分；再一听姓姨，气势也弱了。”他虽嚣张跋扈惯了，可也知道在南郡绝不能惹一家人。而且这一代一家入侵玄门，能让袁金池称呼一声师弟的，只有一位北安郡守之子。想到此，
，那轻佻的高大男子也不说话了，一静冷笑看了这两位一眼，朝着袁金池淡淡道：“多谢袁师兄解围了。”袁金池微笑着：“都是自家人，无需客气。”一庆小胡子撇了撇，同样是郡守公子，同样是清泉门弟子，可惜他只是后天九重，对方却已经是先天。不管是在宗门还是在世俗，他都矮对方一头。所以他也是最不想见袁金池的，可偏偏两人还是亲戚，抬头不见低头见，对方总是以长兄身份似的教训他。关键是他还没办法。其实他外人眼前的玩世不恭、不着调，有一部分都是袁金池逼出来的。反正比好事比不过了，那就比烂吧。不理一庆，袁金池目光扫了一眼脸色凝重的钟铁山，然后朝着一音一拱手：“酒已经喝了，就不打扰英妹了。”一音脸色不好看，但还是出于礼数的朝着对方微微颔首。他对袁金池。说不上喜欢，也说不上讨厌。的确，袁金池绝不是一个会让女人讨厌的男人，甚至他足以让很多女人愿意为博他多看一眼而疯狂。袁金池看着一音颔首，仿佛就是今日他最开心的事，满足的笑了笑，朝着雷然道：“好好招待，若是恼了英妹，你这酒楼就别开了。”是，公子。雷然连连点头。袁金池转身离去，一群人浩浩荡荡送出去。哇，好帅，好帅，主人。看看人家的气场，白晶晶在夏仲耳边道。不过他的画风突然又一转，人家这当面一套背后一套的功夫，主人你可得好好学学。夏仲无语，前世他也见过很多明星顶流的塌房，人都是有两面甚至几面的，单从表面去看一个人，那才傻。前世有网络，网络背后不知道多少键盘侠大骂舔狗，弱智的，现实里更唯唯诺诺。举个例子，前世某位盛极一时的国民老公大少被爆出和网红的舔狗聊天记录。不知道惊掉了多少人的下巴，不过能把一面做到位也是需要本事的。这袁金池能够拥有如今的声名地位，绝不是单凭郡守公子的招牌，而是他本身的手段。至于昨晚，只是他碰巧看到了这位袁公子的另一面罢了。当然，他不是欣赏袁金池，在他眼里，后者就是个先天玄体的人助力而已。夏仲也明白为什么昨晚白衣青年不敢高呼护卫了。袁金池也是偷偷摸摸的进城。至于出城，是因为要让别人认为他一直在清玄门修行。想到这里。夏仲还有些同情袁金池，维持人设不容易啊。首先得是一位合格的时间管理大师。袁金池离去，众人重新入座。片刻后，雷然也回来，额上已经有一层汗水。不多说，立刻举杯向英告罪。雷捕无需多说，他要来，你也拦不住。怡英倒是很大度。周玉在一旁，从袁金池进门到离去，他都没发一语。此刻才道，袁金池的确是英雄人物。他骨子里是很傲气的，可对袁金池的称赞。却是夏仲第二次听到了，在周玉心里也是想成为袁金池那样的天才的，可惜他注定成不了，再疯狂努力都成不了。吃，一庆嗤笑一声，看着一音问道：“英妹，你真要嫁给他？听说这次祖母寿宴，三姑妈会说你们的事。”一音毕竟是一老祖一子一脉，根本不是一家血脉，老夫人是不介意外孙娶了她，亲上加亲的。一音白了一眼一庆，看着夏仲、周玉和雷然等人的目光。敢在这么多人面前问他这问题的，也就不着调的怡庆了。嫁不嫁，跟你有什么关系？怡庆闭上嘴巴，不多说了。夏仲等人也默默喝酒。一个女人能说出这种话来，那八成就是要嫁了。的确，放眼望去，整个南郡城还有比袁金池更优秀的吗？夏仲倒认为小世子周元清更不错，同样先天寒体，还是皇亲国戚。不过两人年纪差太多了呀。白晶晶悠悠道：“主人，你说你要是告诉这英小姐，那袁公子的爱好？”啧啧啧，夏仲没搭理他，说什么？说袁金池私生活不检点？开玩笑，怡英在感念他治病之情，也只会让对方心生厌恶。袁金池的雅间中，长按分裂，厅堂开阔，可只有他一人坐着，一群人恭恭敬敬站在一旁，就连被他称作远道而来的客人的汤金奇和武灵儿夫妇，都是站在他身后。点心派虽然在苍山郡城不弱，可是门派大了，弟子何等多，他们俩年纪已经不小，还有了子嗣，到了他们这个年纪，该考虑的是赚钱安家。福泽后人不是打打杀杀争强好胜了，天下武功高手多了去了，有混得好的，也有混得差的。他们这次来南郡，既是为了给一老妇人贺寿，也是想为以后某个稳定高大上的饭碗。而袁金池无疑是个好选择。堂主，这几日您不在南郡，实在是发生了很多大事。属下们手中的生意，您看，一个年长的后天八重功力高手，弓着身子，小心翼翼道：“在这个圈子里，袁金池更喜欢他们喊他堂主，这是组织性、纪律性。”收敛点，袁金池淡淡道：“是。”一群人松了口气。站在后面的张卫东暗暗点头。天下很多枭雄倒下，就是因为不知道收敛。公子能知道收敛，已经是很英明了。
，他就不信那黑衣刺客能一直待在南郡。他却不知，袁金池已经和那黑衣刺客交过手了，且已经怕了，自然怂了。这时房门开了，一道蒙着眼睛、一瘸一拐的身影走进来，众人先愣了愣，等确定后才认出，正是林子阳。堂主，堂主在哪？林子阳摸索着周围，他是被护卫送进来的，可护卫哪敢跟进来？林子阳正好摸索到了张卫东身上，张卫东瞥了一眼林子阳的裤裆，嫌弃的一皱眉，把他的手腕一拉：“堂主在你面前。”听到张卫东的声音，林子阳顿时反应过来，当即跪倒在地：“属下拜见堂主。”抬头，袁金池开口，林子阳才抬起头来。此刻的他已经面容沧桑，脸颊深陷，精气亏损严重。袁金池气度在不凡，看到后者这副模样，也皱了皱眉，摘下眼罩。林子阳不敢不从。他想着，房内应该没有女人，摘下了眼睛上的黑布条。可刚摘下布条，他就看到站在袁金池身后的少妇武灵儿。我干！林子阳就像被暗器击中般，顿时一阵哆嗦，腰背一软，趴了下去。看得武灵儿倒是莫名其妙。袁金池已经从张卫东那里听说了林子阳的身体有恙是什么毛病，此刻亲眼见到，眼里竟然浮现出一丝隐隐的笑意。这毛病有趣，不过他当然不会当着这些人的面笑出来，这不是他这个人设该做的事。说：“你的生意是谁搅了的？”林子阳只能低着头道：“雷然、周玉、殷。”林子阳刚想说“殷小姐”，脑海里猛地蹦出了一殷的音容笑貌，顿时又是一阵哆嗦，嘴里都重重喘息着。袁金池一怔，接着反应过来：“什么混账？属下有罪，属下有罪。”林子阳连连求饶。袁金池眸子冰冷：“你要是再乱想一下，我现在就阉了你。”林子阳嘴里连说不敢，可心里却浮现出一个念头：阉了。这不正是那个周玉一给自己说的治疗之法吗？阉了起码能保住命，可他想想，做个不完整的男人，不，他宁愿死。事情发了，怪不得别人，只能怪你自己没藏好尾巴。你知道堂内的规矩。袁金池看着林子阳，仿佛看着一条死狗。世人只道他将南郡黑道管理的很好，却不知只是遮掩的很好而已。不，堂主饶命，堂主饶命！林子阳像被蝎子蛰了似的跳了起来，也顾不得武灵儿在场了，拖着湿淋淋的裤裆，急道。不怪我，不怪我呀、啊，都怪那个夏玉衣。那个夏玉衣就像见鬼似的，莫名其妙就知道了那地方。属下确信，绝没有半点风声走漏啊！袁金池冷哼一声，没有半点消息走漏。那姓夏的怎么会知道？一旁的张卫东插嘴道：“堂主，那天的事是很邪门。那夏玉衣就是冲着咱们生意去的，对藏人的地方就像未卜先知。可属下确定，他绝对是第一次去那地方。事后属下也审问过，没有一个人认识那夏玉衣。什么意思啊？”难道他从死人那里知道的？袁金池看着张卫东，张卫东不说话了。夏玉衣就是刚刚那个夏玉衣，南郡王府的御医。袁金池突然话锋一转，问道：“是？”张卫东点头。哦，他何音？袁金池说到这里，瞥了一眼林子阳，感觉在其面前提到遗音都是一种侮辱，直接道：“走得很近。”大家，然觉得堂主这转弯转的有点快，可都乖乖不开口。张卫东按道机会来了，连道。很近，殷小姐在佛音寺，还为那夏玉衣牵马直登。袁金池一听，眸子就一眯。他并不喜欢遗音，起码不是那种喜欢。可他知道，遗音是他未来的媳妇，起码在他眼里就是这样的。谁能容忍自己的媳妇为别人牵马直登？尤其是他这样的人，更不能忍。当然，他不认为错在遗音，而是下重。有趣。袁金池淡淡道。他的声音没变，可整个房间内的人都感觉到了一股压抑。少卿，袁金池呼的道。张捕头，你审问那些听萧阁贼匪，就没审出什么东西来，就没人认出那位夏玉衣似曾相识？张卫东一怔，不过转了转眼睛就明白堂主什么意思了，可还是咽了口唾沫，又道：“堂主，那夏玉衣是南郡王清风的三品御医，卑职，王府的大夫而已。我朝圣祖道天子犯法与庶民同罪，何况是一个大夫，岂能不协助调查？记住，你是朝廷捕头。”张卫东又道：“他有南郡王赐的腰牌。”袁金池瞥了他一眼，那就让他拿出腰牌来。拿出腰牌，咱们当然不能动王爷的人。王爷那可是南郡之王，谁敢动？张卫东怔住，然后反应过来，眼中阴翳一闪，当即拱手：“属下明白。”他就要转身离去。袁金池则看向一旁的汤氏夫妇：“劳烦两位去府内通知家母一声，他不是想念英妹吗？我看英妹今晚就有空。”汤金奇和武灵儿当即领命出门去了。张卫东落后一步，心里暗道：“堂主行事果然思虑周全。”如果稍后办事有因挡路，他还真不好办；没有了疑因，那就好办了。剩下的雷然、周玉在堂主面前算个屁。夏玉衣啊，夏玉衣今日就算不要你条命
，也得让你丢回人，把手里那块金牌丢回去。”皇家是很注重脸面的，今日只要下重把牌子漏了，他们退了，就是碍于王府威严不敢冒犯。这是一坨不明不白的屎，抛在了南郡王府的门上，王爷会怎么处理这坨屎？下重倒霉，雷然的一大人脉也就没了。想及此。张卫东就像一条闻到腥味的鲨鱼，踏着脚下的兽皮靴子大步去了。袁金池目光平静，外人只道他是吃风醋，可他心中想的却是昨晚那个天辰宗的黑衣人。他不确定对方到底和南郡王有没有关系，但只要想到对方知道他的秘密，他就没有了方寸。他不喜欢这种未知的感觉，他又怕又想试探。夏仲倒是个好由头，就算最后南郡王恼怒他抹黑，这也是晚辈们之间争风吃醋很正常的一件事，连他老爹都会谅解他。当然。试探也分对象，他心里依旧把夏仲紧紧看成是一个大夫。如果那是南郡王的儿子，他连念头都不会动一下。那不是试探，那是触逆林。林子阳呆站在一旁，冷汗淋漓，思虑着自己这是逃过一劫了。那夏仲要倒霉了。对，堂主这看似是争风吃醋，实则是维护至今堂的威严。如果不出手，威严何在？想到心处，他抬头，本想拍袁金池两个马屁，却冷不丁的看到了武灵儿离去的背影。武灵儿年轻时也有艳名，嫁作人妇，如今更添了几分妩媚。那背影的窈窕纤腰，顿时让的林子阳又是一阵哆嗦。干！袁金池的打岔并没有让夏仲等人的酒兴稍减，可酒才过三回，一个穿着极整洁华贵的下人被老四带了进来。这次老四没进来，那下人恭恭敬敬朝着厅内众人行了一礼，看到怡音便走过去，低声耳语几句。怡音似乎怔了怔，然后笑了，朝着夏仲等举杯道：“三姑喊我去吃柿子，诸位，我就先走一步。”你们一群大男人，我走了也能喝得开。话落，将杯中酒一饮而尽。他的三姑奶奶能是谁？自然是南郡郡守的夫人。久闻郡守夫人对怡音视如己出，果然不假。夏仲等起身相送，待得怡音离去，怡庆高呼一声：“英妹走了，咱们可能聊些荤的了。”雷捕，听说这聚义楼今日新来了一位情谊极好的大家，快请上来瞧瞧。雷然哈哈一笑，看了一眼门口的老四，老四当即转头去了。厅内众人神情都轻松。唯独钟铁山眉头紧皱，他举杯走到夏仲身边，低声道：“恩公，我再敬你一杯，请。”夏仲举杯，一杯酒饮罢，钟铁山低声道：“恩公，先前殷小姐在场，有些话我不便多说，可现在不能不说了。”夏仲一笑，钟兄想说什么？钟铁山手掌一握，道：“恩公觉得袁金池此人如何？”夏仲道：“年少有为。”钟铁山点头，的确年少有为，可就是心胸太狭隘了些，尤其是是射殷小姐。实不相瞒，先前跟在他身边的那夫妇俩，男子姓汤，女子姓武，两人皆出身典型派，都是后天九重的高手。我先前受的伤，就是拜他们所赐。夏仲点头，他当然看出来了。钟铁山苦笑一声：“恩公可知道他们为何对我下那般狠手？”不待夏仲询问，钟铁山就道：“只因为我崔哥多说了一句，殷小姐好生漂亮。就因为这一句，袁金池当面没说什么，可私下却让汤武双英出手劫了我们。”钟铁山和崔琼此来，一是为万寿元老夫人贺寿，二也是送一趟暗镖。没想到就那么得罪了袁金池。此事事后，殷小姐当然也知道了，但是对袁金池的做法，殷小姐能说什么？袁金池将他当做心头宝，这是整个南郡城都知道的事。从那日听萧阁一音现身，林子阳和张卫东愣是知道大事不妙，可也不敢阻拦一音，丝毫就能看出来。生意砸了，还可能活命；要是恼了一音，那就死定了。夏仲默然。钟铁山接着道。恩公，郡守府那位三姑奶奶早不请晚不请，此刻将殷小姐请走，我怕不妙。这酒席不吃也罢，恩公还是早走为妙。话落，他还害怕夏仲不信，连道：“我知道恩公深受南郡王重视，许三品官职，且身负王府腰牌。可袁金池此人城府极深，很多事做出来也是无懈可击。不然，就算是他武功再高，也难把南郡诸多帮派打理的规规矩矩。就是严帮帮主林觉那等人物，都甘心做他手下的一条狗。”恩公。君子不立危墙之下呀、啊！钟铁山诚恳看着夏仲，夏仲看着钟铁山，他肩膀上的白晶晶也看着钟铁山。主人，受害者就是受害者，太了解那袁金池尿性了。白晶晶嘀咕道：“其实刚刚袁金池刚刚离开，夏仲就示意白晶晶去盯着了。毕竟对方的资质，夏仲是势在必得，而且他也是见过袁金池另一面的，岂会真当袁金池是个人畜无害的翩翩家公子？所以对于袁金池和张卫东等人的谈话，他知道的一清二楚。”不过他不准备退，不入虎穴焉得虎子。他正想着怎么拿袁金池的资质呢，这或许就是个机会。当然，具体的筹谋他还没想到，很多事并不是都能计划的妥妥当当的。事到临头，还是得看他自身发挥。
，就凭他此刻的武学实力，他已有信心冲突起来，抓了袁金池的资质，全身而退。而且这种光明正大的场合，冲着他身上的腰牌，袁金池真不敢把他怎么着。明着来有明着来的好处。袁金池想让他丢面子，夏仲则想让他丢资质，谁赚谁亏，夏仲心里有谱。但是钟铁山的警觉，还是让夏仲感慨：这些走南闯北的人物，的确警觉。钟兄，夏仲刚想开口。耳畔已经听到白晶晶的声音：“主人来了。”夏仲笑了，好快，看来他想走也走不了了。或许那张卫东也想到了夏仲警觉吧。这些形势狠辣的主，害起人来还真不给人喘息之机。这张卫东，夏仲过去没把他排上号，现在心里是排上了。钟铁山还要再劝，门外突然传来一阵喧哗。厅内众人转头看去，正疑惑，只见出去请秦氏的老四匆忙进来，高声道：“雷爷、二爷出事了。”就这一句话，钟铁山的脸色已经骤然阴沉。雷然获得当下酒杯起身，虎目望去，老四不敢拖沓，嘴里连道：“东城总捕张捕头和北城总捕徐捕头带了百十来位捕快。”说说，他说到这里，看着夏仲，却说不出来了。那两个王八蛋！雷然捧的一拍桌子，吼道：“说什么？”老四一跺足，道：“说是夏御医牵连静听萧阁一案，要请回三司询问。”他还是说的客气了，用了请字。其实张卫东说的是拿回问案，狗屁！雷二爷跳了起来。听萧阁就是因为夏仲产的，拿破案的人去问案，还有没有天理了？雷然和周玉则对视一眼。周玉起身道：“可有提刑案查司拘押令？”老四连连点头：“有。”雷然和周玉心里一咯噔，两者皆明白了，这不是张卫东一人的手笔，是袁金池动手了。只是他们俩实在想不出，刚刚袁金池还好端端的，怎么就对夏仲出手了？夏仲可是南郡王府御医。难道是因为听萧阁的事，还是因为殷小姐？这也太匪夷所思了吧！两人沉思。怡庆虽然表面放浪，可心眼并不缺。怡英刚走，就出了这一档子事，不用多想，他就明白是袁金池所作所为了。他这个表兄还真是肆无忌惮。可这里是南郡，他这个北安大少虽是一家人，也不和官家作对的，不由看向夏仲。听内一时寂静，夏仲起身笑道：“找我问安，那我就去瞧瞧。”放他娘的狗屁！雷然一声暴吼，砰！他身下的桌案直接被拍裂。延寿，你就在这里坐着。今日我老雷要是让他们把你拿了，我老雷这总捕也不干了。话落，他大步朝着门外走去。金振山和祝西峰同样朝着夏仲重重一抱拳，相随出去。夏仲倒是没想到雷然竟然站出来了。以雷然的城府，不可能想不到这是袁金池示意。过去雷然可是畏惧袁金池如虎的，因为讲义气。夏仲两世为人，再天真也不会觉得。雷然是因为义气，因为相信他的腰牌，他的腰牌能保自己性命，保不了雷然的性命前程吧？帮他和袁金池对着干，可不明智。雷然不是因为义气，或许说不算全是因为义气。他这个南郡四城总捕的位置本来已经是岌岌可危了。张卫东虎视眈眈，袁金池对他看不上眼，早就旷日已久。而现在他好不容易搭上夏仲，搭上老夫人的人脉，这人脉是绝不能断的。再者，这里是他的聚义楼，他的地盘，如果在这里。他让夏仲被拿了，那他就不用在南郡混了。这是一个总捕的尊严，他官不大，可起码的尊严得守着，死也得守着。而且他认为夏仲绝对有资格能和袁金池一拼。须知现在夏仲不仅是南郡王的御医，和老夫人也有关联。这时候他不能怂，不然总捕做下去，味道也变了。夏御医，你放心，今日我雷老二就是死，也护您周全。雷二爷咬牙站在夏仲身侧，他没有跟着雷然出去。因为那是宫门中的事，他是江湖人，走南闯北靠的是义气二字。夏仲对他有诊病之恩，他就得还，就这么简单。钟铁山和崔雄也站起来，默默走到夏仲身边。虽不多说，可姿态已经说明一切。好大的胆子，敢拿王府御医了！我倒要看看谁敢。周玉折扇一打，打碎了桌案，走到夏仲身边，其手掌拍了拍夏仲的肩膀：“延寿，放心，你是我带出来的。哥哥若是让你少根头发，我就不信这种。”对夏仲，他绝对是在场最亲近的，而且他深知南郡王对夏仲的重视。袁金池是强势，可是敢动到夏仲头上，那就是他动错人了。夏仲看着身旁诸位，心下虽然有自信，也感到一丝感动。刀光剑影的世界，凶险不假，可热血情谊也是有的。这就是他计划不到的。怡庆看着这一幕，小胡子摸了摸，眼中不知道在想什么。厅外，雷然带着金珠二捕头走出来，张卫东和徐国仁已经带人扑了上来。一见雷然怒气冲冲出来，张卫东大手一扬，全都不许动。身后的一众捕快顿时停下，
。聚义楼中的宾客们早就围成一圈圈，看着热闹。雷然两米四五的身高，带着天生的压迫力，怒视张卫东。卫东，你这什么意思？张卫东看着雷然，一脸戏谑的笑容。雷爷，卑职审讯厅萧阁贼匪，套出了些消息。原来那位夏御医也是涉其中，像是分赃不均，这等贼子竟然还混进王府，不查清，有碍王府威仪，所以请了拘押令。来拿贼归案。听说雷爷和这夏御医关系极近，卑职奉劝您一句，可莫要分不清局势，牵连进去。雷然一双眼眸瞪得仿佛要吃了张卫东。雷然恨不得一拳把张卫东这张笑脸砸烂，可是他强压心中怒火。老、哦、听萧阁贼匪我亲自审讯过，此案早已了结，哪里还有牵连？卫东，这事过后我自会向司官说明，你退下吧。张卫东闻言阴冷一笑，雷爷，这可就由不得你了，还是你退开吧。这句退开。说的既是让雷然现在退开，也是从四城总补位置上退开。话落，张卫东当即就迈步要从雷然身旁绕过。张卫东，你敢！雷然暴喝一声，大手一扬，朝着张卫东肩上捶去。张卫东早有防备，他侧身躲开，同时掌中运劲和雷然的一拳猛地相碰。后天九重的真气令的空气一阵炸响，劲风凌厉，张卫东的身影后退三步，硬碰硬。雷然的雷拳确实比他更凶猛一筹。雷然。你敢扰乱缉拿人犯？你这总补位置不想做了吗？张卫东怒喝一声，可这怒喝声中，洗衣道比怒意还多。老子今天废了你！雷然怒吼着，又是一拳砸出，犹如夹杂着一道风雷，气爆之声炸响，狠狠地轰向张卫东。张卫东大喜：“老雷啊，老雷，今天本来只想断你一人脉，可你这般态度，要是不把你从总补位置上拉下来，他就不姓张。”雷然这一拳快若奔雷，显然用了十成真气。张卫东脚掌在地上一跺。身形同时一钻，腰间的长刀已经出鞘，一刀劈向雷然腰腹。雷然的身高既是优势，也是劣势。这一刀劈实了，雷然非死即残。可雷然拳意落空，手肘猛地一沉，一拳的力道正好倾泻到了这一刀刀身上。当，钢刀阵阵的声音响起，张卫东这一刀直接被化解。砰砰砰！雷然和张卫东这两位后天九重的高手斗在一起，真气涌动，顿时形成一股股气浪。聚义楼的一些窗板纷纷炸裂，聚义楼内的宾客们看着这景象，都是有些瞠目结舌。没想到城内的总部自己掐起来了，这景象实在难见。听到动静，听门打开，夏仲等人当然也看到了外面的场景。雷然和张卫东缠斗在一起，看景象。虽然雷然没有兵刃在手，可却隐隐还占据上风。不过高手交战，争的就是一线之机，只要争到那一线机会，生死力分。抓儿要紧！徐国人看到张卫东有意将雷然引开。再看到听后露出的下重，当即大喝一声，就要携带捕快冲进来。老徐，咱们也好久没切磋了，金日便好好切磋切磋。金振山大笑一声，金鼓噼里啪啦作响，直接朝着徐国人扑了过去。他的老大是雷然，雷然倒了，他也没好日子。老大做什么，跟着做就是。其麾下的捕快眼看两大捕头斗起来了，还要冲进来，祝西风却往那一站，冷眼瞪向那些捕快。这些捕快虽然是张徐二人手下，但是官高一级，压死人。祝西风的西城总部职位放在那里，他们怎么敢冲？他娘的，今天这是齐了，自家头头干起来了。他们这些功力低微、混口饭吃的捕快，还是靠边站吧。当然，不乏有表现欲望的捕快手里操着铁棍、铁锁，看着祝西风跃跃欲试。但看到祝西风腰间抽出的一柄软刀，又退了下去。论武功之快之鬼，祝西风尤胜其他几位捕头，往往动手就断人手脚，这点他们这些宫门中人再清楚不过了。想想还是留着手脚吧。在另一边雅间听阁中。窗户打开，袁金池随意的坐在上首，在他面前的长案上摆着美酒佳肴。他一边品着美酒，一边像看戏似的看着外面的打斗。这总捕衙门是该换换人了。他不咸不淡的道：“是是是，堂主说的是。”林子阳像条哈巴狗似的佝偻在袁金池一旁，看着外面的打斗，心里暗爽，还能分散他的注意力。袁金池没搭理他，目光一扫身后的汤武双鹰，两者当即颔首，身法施展开，直接朝着厅外一跃而出。祝西风看到飞身而来的两道身影，面色一沉，道：“宫门中人办差，两位也要掺和。”汤金奇冷笑一声：“宫门出了为非作恶之辈，我等正道中人岂能坐视不理？”祝西风还要再说，他的身旁已经掠过两道身影，正是钟铁山和崔雄。姓汤的，钟某再来领教领教你点心派的绝学！钟铁山大喝着，袖中两条银链子已经甩出，这就是他的武器，平时缠绕在双臂上，用时打出，刚柔并济，威力不凡。上次没废了你，这次要你命！武灵儿眼中戾气闪动，他的手掌上戴着一对乌黑手套，挥舞间仿佛鬼爪。
，汤金奇则是手执宽刃长剑，剑笑如风。他们夫妇今年累月练习双击之法，连起手来早就产生了一加一大于二的效果。钟铁山和崔雄联手，崔雄功力又弱一截，立刻就险象环生，节节败退。可两者都是重情义的汉子，哪怕今日就是把命撂这儿，也得保得恩公周全。汤氏夫妇，这是我聚义楼，你们未免太不把我雷老二放在眼里了吧？又是一声大喝响起，雷二爷提着个大肚子。猛地扑向了汤金奇，哈哈，以多打少，我们夫妇又何惧？武灵儿哈哈笑道：“你也配说这话？”钟铁山骂道：“银链子仿佛变成了银色的旋风。”不过他也只能压着一个汤金奇。汤金奇的剑法已经到了一定火候，加上真气高绝，剑出如狂风暴雨，很是难缠。雷二爷只是后天八重，武学修为也差得远，更别说优渥生活，早就掏空了身子，哪里帮得上什么忙？汤氏夫妇自从归到元晶池麾下。还没有真正立过什么功劳，这次就是绝好机会，自然要好好把握。只见两夫妇对战三人游刃有余，忽的武灵儿一掌拍在雷二爷身上，雷二爷直接翻飞出去，口吐鲜血。崔雄也被其一掌拍飞，先抓人。汤金奇低喝一声，钟铁山他们已经交过手，虽然那次赢了，可对方的实力的确不容小觑，而且吃过一吃亏，对他们的联手之术更熟悉，短时间根本拿不下。今天他们的目标不是钟铁山，而是那个夏玉衣。只要逼得后者拿出王府牌子就够了。武灵儿立刻听从，身形掠动，当即朝着厅内冲去。就在祝西风咬牙要出手时，一道扇风猛地从厅内刮出，砰！武灵儿双掌连拍，就像拍着海浪，将那古山风拍成了粉碎。接着，一道白衣身影手执折扇从中掠出，嘴里还冷笑道：“点心派的三手分骨法，周某早有耳闻，今日就领教领教。”周玉，武灵儿俏脸恼怒，却不敢大意。南郡青年一辈高手中，周玉绝对算是一位。且其背后有位南郡王的妹妹老娘，本身还是城卫都尉，对城卫下手，那可是单反贼最明的。不过今日他们师出有名，这是三司宫门办差，他倒是有底气。周玉不讲都尉身份，也是因此。郡守之下三司管政，城卫管防务，两者之间绝不可越线，所以周玉只能以周某身份出手了。不过他自称周某，聚义楼内的宾客们却谁不认识他，个个吃惊的很。今日这是怎么了？捕头跟捕头干起来也就算了，连城卫都尉也出手了。里面那是什么大人物？那小妹就领教领教周兄的折眉扇法。武灵儿冷哼一声，难得颇为客气。他乌黑的手掌成爪抓向掠来的周玉，周玉象牙骨扇翻飞，宛如一朵梅花绽放。别看周玉在下众面前亲切，可他真正动起手来，杀伐之果断，出手之凌厉，绝非普通江湖人士可比。那是上过沙场，生死磨砺过才有的狠辣。周玉出身不低。资质却差，但他勤奋，仿佛疯魔，更投身君位。一个对自己狠的人，绝对是一个可怕的人。武灵儿功力武学都不俗，可只是一照面就落了下风，被周玉逼得连连后退。甚至周玉若是再心狠一点，都足以要了他性命。只是有时杀人容易，这种不杀不败反而难度更高一些。周玉不想杀人，可别的人可以不管，但夏仲必须管。抛却后者的身份，单单夏仲和他的相处，他已经认定了这个兄弟，或许是南郡王一家的血脉原因。只要是认定的兄弟，就一命相护。堂主，厅内至今堂的诸多成员看着外面的局势，眼看他们这一方被压制，不由都看向袁金池。袁金池坐在那里，好看的眉头皱了皱，接着起身。他麾下阿猫阿狗不少，可真正算得上高手的只有三位，两位是汤氏夫妇，一位就是严帮帮主林觉。林觉若是不死，今日他根本不用出手。可现在必须得他出手了。没想到这点事都得他出手。看来他的权势还是不够啊。不过对方有一块王府腰牌，也值得他出手了。哗，袁金池一动，厅内留下一串泛着青光的幻影。先天高手，他脚下踏着青光，一步步走向夏仲所在的雅间。周围的缠斗在他面前仿佛无物。袁公子，公子都出手了。这，聚义楼中的人都变色了。先天高手，郡守公子，至今堂堂主，南郡地下无冕之王，这位公子。代表的东西太多了，在南郡太耀眼了。他闲庭信步般到了祝西风面前，祝西风连开口的勇气都没有，更别说拦了。袁金池也不看他，走向厅内。夏仲看着进来的袁金池，袁金池也看着夏仲。前一刻第一次见面，他还朝夏仲举杯，举止儒雅得体；这一刻似乎就完全成陌生人了。主人，动手吧，一定要把握机会。白晶晶都屏息道。袁金池淡淡看着夏仲，他本想从这个夏玉衣身上看出慌乱。甚至对方低头求饶，可惜没有，是因为那块牌子吗？三司缉拿夏玉衣一步吧。袁金池没有对夏仲动手的意思
，淡淡道：“夏仲笑了，他刚要迈步，忽的身旁传来一道声音：‘慢。’嗯。”袁金池看向那声音源头，正是一直端坐的怡庆。夏仲也看向怡庆，其他人帮他，他既吃惊也不吃惊，毕竟大家都有交情。可怡庆，说实话，两面之缘而已。怡庆起身，摸了摸小胡子，看着袁金池道：“袁师兄，这是正事，你别插手。”袁金池直接打断他的话道。怡庆，夏仲，你娘的！我最不爽的就是你这副样子。我告诉你，夏玉衣是我朋友，我朋友的事，我就不能不管。怡庆爆发了。袁金池眉头一皱：“我娘是你三姑，你出言不逊，我就替你三姑教训教训你。”哗，话落，怡庆还没摆开架势，面前青光一闪，袁金池只挥了挥墨色的衣袖，怡庆就被先天真气卷飞了出去，重重倒在地上，脸色涨红。可一时间竟然爬不起来。也说不出话来，因为他的穴道已经被封住了。武学卓然和高手完全是两个档次，更别说还是先天玄体的先天和普通后天的差距了。装杯失败，白晶晶总结一声。不过夏仲还是感激的朝着怡清一拱手，多谢怡兄，怡兄这个朋友我也交定了。不过今天的事还是我自己来吧。袁金池看着夏仲，眼里有些觉得怪异，不就是掏一块牌子，还说的这么豪迈。这一刻，厅内厅外的所有人。都在等着，等着下重掏牌子。王府腰牌一线，该退的退，该平的平。不过一个污点就扣在了下重，扣在王府头上了。在市井眼里，下重就是仗着王府腰牌仗势之徒。雷然、周玉等无奈也没办法，袁金池太强了。下重没掏牌子，他看着袁金池，气质忽的变了。剑心通明，切！如果说下重之前还只是为了先天玄体，那么此刻他心里更多了点东西：热血、义气。他为什么对实力一直追求？医术再高，人脉再大，可他还是追求自身实力。今天的事，是他可以掏王府牌子安然无恙。可是这也就说明了，你这个人本事不行，能力不足。这样的人，不管在哪里，都是会被人看低的。不愿被人看低，是一个雄性生物最基本的人格。没了这个人格，也就不算个男人了。所以，即便今天不为了先天玄体，单纯对方抹黑他，他都要和袁金池斗上一斗。嗯。袁金池看着夏仲，本来淡淡的神色突然变了。以他的实力，顷刻就发现了夏仲气质的变化。那绝不是一个普通人的气质，也不是仰仗权势者的气质，那是一个强者的气质，比一庆之流可强多了。我看走眼了。袁金池心中微沉，眼中已经有淡淡的青光流转。就在这时，轰轰轰！只听号炮三声，这个世界有火药，只是火气并不发达而已。号炮三声。紧随而来的就是马蹄声，聚义楼前马蹄骤起，他的窗户都发出阵战声。接着，一群人马直接闯进聚义楼中，马匹踏碎了门板，军卫推烂了桌椅。他们身穿刻着张牙舞爪龙纹的黑甲，杀气腾腾。吉龙黑甲，黑甲军卫一冲进来，立刻分成几列冲入聚义楼每一条廊道，刀出鞘，弩上弦，杀气腾腾压迫了所有人。那些捕快连问一句的机会都没有，就被踩在脚下。正在动手的雷然等都一瞬间停了，个个怔怔看着冲进来的军卫。袁金池神色微动，夏仲也神色微动，他们不约而同看向了厅外，居高临下，一眼便看到了那些黑甲军卫将聚义楼已经围得水泄不通，刀枪凌凌，寒光一片。接着只听一声马嘶，一匹神骏的白马直接踏着门板进来，将聚义楼门板踩得粉碎。马上一道倩影，这红金相间的锦衣，戴金冠，铸凤凰，几缕金线垂在青丝之上。精致的面容上，一双冷得破人的眸子，让人窒息，不敢直视。马上的人眸子只一扫厅内，一员中年悍将大步而至，似乎是马慢了半步才赶来，走到那马上人前，猛地单膝跪地，全身黑甲铿锵作响，郡主请下马。马上的人头都不低一下，飘然而起，在那黑甲悍将肩上一点，站到地上，目光冷冷的，似乎在厅中找寻着什么。而那身影落地的刹那，忽的。整个楼阁内外，那宛如黑色浪潮的黑甲军卫齐齐发出一声排山倒海、震山撼月的声音。精灵郡主道，这一声高呼之下，整个聚义楼内的人有一个算一个，不管武功多高，尽皆在那围得水泄不通的黑甲军卫杀气腾腾的眼神中，齐刷刷跪倒在地，参差不齐的响起：“参见郡主，郡主千岁。”砰！张卫东还在发愣，被身后的的两个黑甲军卫猛地一脚踢在双腿上。这两个黑甲军卫也都是后天九重的高手，猝不及防。张卫东直接跪在了地上，可他丝毫不敢恼怒，只是恍然的高呼一声：“参见郡主！”心里却知道这是怎么回事，怎么回事？一丝不好的征兆已经浮现在他的心底。他想要抬头去看一眼袁金池，找找主心骨。
可他愣是不敢转动脖梗一下。但是在背后的黑甲军卫注视下，他连抬头的勇气都没有。别说他，就是厅中的袁金池都神色一凝，看着下方。放眼望去，黑色洪流似的过百位黑甲军卫肃立不动，其余人等尽皆跪伏行礼。吉龙黑甲卫、南郡王三位之一，此军卫人数并不多。可无一例外，随便拿出一个来，都是武功高绝，一亿当百之辈。而那中央的女子，金陵郡主，别看袁金池在南郡耀眼，可和皇亲国戚比起来，她只是个平民。而她在南郡长大，从来没见过这位郡主一面。这时候既然见到了，对方当然不是为了让她见来的。这时，一个身着便装的亲卫走到金陵郡主面前，说了几句，目光似乎还朝着他所在厅阁看过来。金陵郡主抬头。厅中此刻站着的就夏仲和袁金池，金陵郡主看到站着的夏仲，看起来安然无恙，眼神微微一松，可再看袁金池，已是一片冰冷。他冷冷一望，当即走上楼阁，哗啦啦，身后一群黑甲军卫跟随，前头的黑甲军卫更是刀弩对准跪伏着的每一个人，似乎只要对方稍微动作不对，立刻就得毙命当场。这种压力下，那些跪伏着的人是头都不敢抬一下，不敢多看这位南郡王之女一眼。金陵郡主走上这第三层的楼阁，到了门前。其目光一扫周玉，周玉当即起身。其实，在看到吉龙卫的那一刻，他就猜到了一些。可看到金陵郡主，还是吃惊。郡主，在王府，他当然以金陵郡主表兄身份相称。可在外，尤其是此时此刻，他是万万不敢称呼一声灵妹的。人是你带出来的？金陵郡主冷冷一句。周玉讪笑一声，他已经知道金陵郡主为何而来了，只是心中更掀起惊涛骇浪。后者的脾气，他是再清楚不过了。自打生下来，除了去天辰上宗前修，几乎就没出过王府。今日竟然抛头露面，而且是这么声势浩大，亲自带着吉龙卫出来了，就为了给夏仲撑腰。好家伙，就是他吃亏都没这待遇吧？嗯，绝对没有。这一刻，夏仲在南郡王府的地位立刻又在周玉心里提升了好几个档次。金陵郡主没和他多说，瞥了一眼跪着的雷然、张卫东、汤武、双英、钟崔等人，径直走向夏仲所在的厅中。他进去，夏仲单膝跪地，拱手道。下官参见郡主，袁金池嘴角浮现出儒雅的笑意，双手一拱，小可袁金池见过金陵郡主。金陵郡主没先看下众，而是目光冷冷注视着站着的袁金池。袁金池是先天高手，先天高手是有特权的，这特权就是在一些礼数上不必太在意。当然，这特权是各方对先天高手的一种礼遇对待，并不是真正的规矩。金陵郡主开口，跪下。袁金池脸上的笑容猛地一滞，愕然抬头看着金陵郡主，他可是先天高手。他可是清玄门天，才，他可是郡守之子，让他跪下。嗯，金陵郡主身旁的中年悍将虎目一瞪，一层血色的光芒悠的闪过，那蒲扇大小的手掌中握着的金刚丝缠绕的马鞭，似乎随时会雷霆击出。袁金池眼皮一抖，终是没再犹豫，袖袍轻摆，姿势潇洒的单膝跪了下去，口中道：“清玄门四代弟子袁金池，拜见金陵郡主。”这一番对答，加上袁金池这一跪。至今，堂上下成员本就惶恐的心理防线彻底崩塌。张卫东、汤武、双英等更是再没有一丝幻想，再无悬念，这位郡主是来保下众的。他们今天惹错人了，当然，他们同样心中骇然。这个夏御医，这也太得南郡王重视了吧？金陵郡主旁若无人的走过袁金池身边，这才看到墙角躺着的怡庆，后者正挤眉弄眼看着金陵郡主。金陵郡主眉头微皱，这也是袁金池的人。看出郡主的疑惑。那随行的便装亲卫连忙低声解释一句：“那位是北安郡守之子，是夏御医的朋友。”金陵郡主这才带眉一展，扶他起来。是。那中年悍将大步走过去，一眼看出怡庆被先天真气封了穴道，手中鞭子一甩，像是一条血色的电蛇跳动，点在怡庆胸口。怡庆鲤鱼打滚起身，没有了平日的不正经模样，端端正正单膝跪地行礼。清玄门四代弟子怡庆参见郡主。嗯。金陵郡主颔首。不再看他，快步走到夏仲面前，伸手在夏仲手臂一扶，将夏仲扶起来，关切问道：“夏御医没事吧？”夏仲现在是大感意外，不过还是拱手道：“劳郡主担心，多亏了周大哥、雷大哥及几位捕头，还有姨兄和中兄几位好友相护，下官没事。”金陵郡主浅笑，一挥手，让夏御医的几位好友平身吧。是，郡主。黑甲军卫领命，令下。一庆、雷然等人当即起身。走上前来，他们朝着金陵郡主道了谢，不敢多看郡主，却都看着夏仲，那眼睛一个比一个发亮。雷然、周玉还好些，而金振山和祝西风以及雷二爷是心里直呼天爷了，难怪雷爷豁出去和袁公子对着干，也要保夏御医了。他娘的，夏御医这人脉也太硬了。金陵郡主带吉龙卫来保驾，
，如果不是亲眼所见，说破天，他们也不信。再看雷爷，已经是万分钦佩了。殊不知，雷然也是猛的，可是当着自己手下的面，当然一副老子早就知道的模样。乖乖，夏玉衣也太……崔雄出声草莽，管不住自己的嘴，低声嘀咕一句，刚想说什么，就被旁边的钟铁山狠狠地拉住了手臂。崔雄看着旁边脸色紧绷的钟铁山，顿时恍然，紧闭嘴巴不说话了。上次在袁金池面前，就因为他多说了句“怡音小姐好漂亮”，钟铁山为了保他就被废了。这次要是惹恼了郡主，那可就不是废不废的事儿了。钟铁山心中也震撼，他走南闯北，见得世面多了，对南郡王也有听闻。先前他劝下众离开，便是由此顾虑。可没想到他错了，恩公这底气太足了。他估算错了夏仲在南郡王府的地位，袁金池也错了。确定夏仲没事，金陵郡主转身，脸上的笑容已经消失无踪。冷眸扫过依旧跪着的袁金池和厅外的捕头捕快们，然后他看了旁边的中年悍将一眼，后者当即转身上前一步，冷然问道：“哪个是张捕头？”厅外的张卫东闻言猛地一哆嗦：“完了完了！金陵郡主是为那夏玉衣撑腰来了，他实在想不到，就因为一个大夫，金陵郡主竟然带着吉龙卫杀到了，该怎么办？”他心念电转，竟然一时间不敢起身。这时那便装亲卫已经一指他，显然事情缘由，其已经清清楚楚。这亲卫。就是今日来时，白晶晶发现的那金陵郡主安排的人。张卫东还没想好对答，就被黑甲军卫提了起来。两个后天九重的军卫就像提着一个麻袋似的，把他提进厅中。这雅间厅堂，刚刚他是费尽心机要进来，现在却是仿佛进了鬼门关，恨不得转身飞奔出去。军卫松手，张卫东这个后天九重的捕头竟然有些站不直，扑通跪在金陵郡主面前，恍然道：“小的张卫东，拜见郡主。”金陵郡主没看他，一旁的中年悍将则注视着他。手中马鞭伸出，将张卫东的脑袋顶起来。我问你，你说夏玉衣牵连那听萧阁一案，可查证吗？张卫东被马鞭顶着脑门，转都转不了。有心想向一旁跪着的袁金池搭救都做不到。看着那悍将宛如注视死猪般的眼神，一股凉气已经从背脊一路传到了尾巴骨。不过到了这一步，他是打死都不能承认是抹黑下重的。是，很好。中年悍将点头，去将那群杂碎带上来。哗啦。一个黑甲军卫走到窗边，朝着楼下打了个手势，接着一群军卫就压着数十个身着囚衣的囚犯带上来，显然早有准备。囚犯们低着头进来，每一个都被黑甲军卫钢刀压紧，跪倒在地。张捕头，本将已经点了三四案本，这些个囚犯都是事关听萧阁贼匪的，你看看，对不对？中年悍将冷声道：“抬起头来，让张捕头认人。”张卫东咽了口唾沫，僵硬回头，看到那些个囚犯，想摇头，可哪里有摇头的余地？还是麻木的点头，可有遗漏？悍将再问。张卫东冷汗淋淋，摇头，没有。好，悍将马鞭啪的一抖，胡木直视那群囚犯：“你们都给老子睁大招子看清了，看看这里哪个是夏玉衣，认准了再说，说不准，老子一刀剁了你们。”那群囚犯的确是听萧阁的贼匪，可是为了不攀咬到自己，张卫东早就把那日听萧阁知情的贼匪除了个干净，谁能认识夏仲？再者，当时雷然、周玉、夏仲皆在场。夏仲的身份根本没漏，对夏仲的身份，张卫东、林子阳都是后来才查清的，谁他娘的认识？此刻这些个囚犯抬起头来，茫然认着人，御医应该年岁比较大吧？但这里实在没有年纪大的，他们目光寻缩，却没一个多看下众爷，哪怕看了也怕认错，被一刀剁了呀。他们是囚犯，可不是死囚。张卫东的心已经掉到了冰窟窿里，没人认识，这就齐了。悍将嘴角裂开一丝笑意，似乎颇享受这种断案感觉，他马鞭又卷起。顶在张卫东脑门上，张捕头，君爷再问你一遍，你的审讯牵连是哪儿来的？张卫东终于绷不住了，他猛地朝着夏仲扑倒在地，额头磕得咚咚作响，痛哭流涕道：“夏玉衣，夏大人，小的错了，是小的错了，小的一时鬼迷心窍，今天冲撞了您，小的给您磕头赔罪，给您磕头赔罪，您就饶了小的这一回吧。”夏仲皱眉看着张卫东，后者也是后天九重的高手，怎么这就怂了？他也不看看周围都是些什么人。不论官职还是实力，张卫东算个鸟，能崩到现在已经是了不起了。所以对张卫东这模样，雷然等人反而能接受。那悍将大怒道：“混账东西，你他娘的就是这么当值办差的，领着朝廷俸禄，吃着百姓血汗，就这么缺德？南郡城还不知道多少被你冤枉的人呢。君爷今日就替郡守教训教训你这个杂碎。”来人，绑了他，丝毫不提南郡王，也不深追受谁指使，直接喝骂。当即，两个黑甲军卫上前像拖疯狗似的将张卫东拖起来。张卫东这时候终于看向了跪在一旁的袁金池：“公子，堂主，救命啊！救他！”
，张卫东还要呼救，可那军卫以一巴掌呼过去，张卫东嘴里已经血沫横飞，舌头根都被打断了，啪啪啪，张卫东就被绑在了聚义楼一条柱子上，两个黑甲军卫手持绞了铁丝的皮鞭，啪啪啪的狠狠抽了上去，每抽一下，必定皮开肉绽，鲜血淋漓。张卫东瞪大着一双眼睛，几乎要凸出来，死死盯着袁金池，整个聚义楼的宾客们都看着。每抽一鞭，他们都心头一颤，可没有一个同情张卫东的。一来，张卫东手下的确不少冤假错案，名声并不好；二来，惹到了南郡王，惹到了金陵郡主，你不死谁死？你若不死，还有天理。帝王世界，没人觉得皇家横行有特权是错的，甚至就是前世国度下众都见识过特权之事，只是大致上要好得多而已。为什么一直都在说废除特权，特权却始终存在，并且日渐壮大？这可能也跟大家的违纪想法有关系吧？谁都不是圣人，谁不想自己过得比别人舒服，自家人比别人过得优渥 ？M， 特权在一种程度上讲，并不全都是一个强者的个人行为，而是所有强者的集体意志。帝王代表的就是一个集体，强者的集体。弱者只有顺从。高呼先天下之忧而忧的人，或许会被吹捧，但注定很难成为一个集体的领袖。当然，有压迫就会有反叛。如果成功，又是一个强者的集体。这就是世界，袁金池跪在那里，至今堂的所有堂众都跪在那里。那抽在张卫东身上的鞭子，就像抽在他们脸上。忽的，金陵郡主冷冷开口了：“听说那听萧阁的贼匪老板还活着。”金陵郡主一发话，那中年悍将就想答复，可张了张嘴才想起来自己根本不认识那什么听萧阁的老板贼匪，不由看向便装亲卫。那亲卫却看向了夏仲，他受金陵郡主命令，暗中跟随夏御医，看夏御医是不是有什么麻烦事缠身。结果正好就遇上了这事，所以立刻回去禀报金陵郡主。金陵郡主的反应之大，都吓了他一跳。亲率吉龙卫进城，而听萧阁一案详情，是金陵郡主来的路上亲自派人去三思调案，知道了夏仲在其中充当了什么角色。一句话，虽然最后听萧阁被铲了，可夏御医是受了欺负来，而那听萧阁的老板还屁事没有。金陵郡主岂能忍？不过今日林子阳和夏仲没交集，这亲卫还真没注意。夏仲看着那亲卫看来的目光。正要回答，一旁的周玉已经看出林妹今天就是要给延寿老弟找回场子了，而且是要狠狠的为夏仲出气那种，生怕夏仲心软，所以抢先一步道：“听萧阁老板林子阳此刻就在这聚义楼中，在哪？”不待金陵郡主发话，中年悍将已经暴喝一声：“老子们在外和蛮子厮杀，这些个蛀虫却把咱们城里的女人送给那些个吃人不吐骨头的蛮子，这种货色活着还有天理吗？”他喝声落下，周玉已经走出去。他刚刚和武灵儿交手，已经见到那一雅间听阁中的林子阳，只是交代一声。历史有黑甲军卫冲向了那雅间，那雅间听阁同样被一群黑甲军卫围住，偌大的对着整个大厅的内窗后，林子阳哆嗦着跪在一群人中间。他正斜眼看着那被绑了鞭笞的张卫东，额头冷汗直冒。他近来身子本就虚得近乎见底，心中惶恐下，只觉得眼前头晕眼花，直冒星星。他心里不断想着：为什么一个大夫能让莺莺小姐为他出头？还能让金陵郡主也为他出头。林子阳不关注什么袁金池的脸面，他关注的是下重的人脉。想他也曾风光过，可什么时候能让郡主出头了？不敢想。所以林子阳是羡慕死下重了。为什么他就没有这等运气？就在他胡思乱想时，杀气腾腾的一队黑甲军卫进来了。林子阳只听一句问话：“哪个是林子阳？”他一惊，正想低的头更低点，却听身边一群没义气的杂碎都道：“他，他就是林子阳。”日。林子阳只能抬头，可他连说话的机会都没有，就被黑甲军卫踢走了。完了完了，张卫东遭殃，我也要遭殃了，堂主都救不了我了。林子阳肝胆欲裂，他被提到了金陵郡主等人所在的厅阁，看都不看就扑通往哪儿一跪：“郡主恕罪，郡主恕罪，你就是那贼匪头头，给老子抬起头来！”中年悍将暴喝一声，杀气十足。林子阳吓得一哆嗦，胆汁都要破了。他恍然抬起头来，还没说话。目光就看到了金陵郡主，金陵郡主到时黑甲军卫开路，他根本不敢抬头多看一眼。此刻才是第一次见到，不由呆了，一句话脱口而出：“好，好，好美的娘们！”林子阳这句话说出来，别说雷然等一众旁人了，就是下众都惊讶看着林子阳，好胆子，敢当面这么称赞金陵郡主的，他是第一个。连跪着的袁金池身子都一颤，周围的人愣住了，唯有金陵郡主玉面如冰，冷眸中已经有白光在闪动。不过不等他发怒，林子阳就猛地哆嗦了起来。其实话说出来，林子阳就后悔了，情急之下想要求饶，可偏偏那种感觉又来了。
。这一次哆嗦比他过去任何一次哆嗦都强烈，他想要压制，可那感觉怎么能压制得下？又急又恐，那脸上的表情真可以说是欲仙欲死了。那话加上这表情，你找死！中年悍将终于回过了神来，怒吼一声，手中马鞭扬起，血光闪动，根本不给林子阳惶恐求饶的机会，扑哧一声，直接抽穿了林子阳的咽喉，然后其大脚一踹。狠狠地把林子阳从这楼阁窗口踹飞了出去。死亡降临的那一刻，林子阳脑海中的想法很怪异。他想的是，早知道就该听周玉一的，阉了，活着还是比死了好。狗东西，敢对郡主不敬，活腻了！这中年悍将名为陆廷，本是关外被蛮子劫掠的一流名之后，深受南郡王大恩，而且他年岁比南郡王还大些，可以说是看着金陵郡主长大的，当着他的面调戏金陵郡主，这不是找死，这是什么？别说陆廷了。听了林子阳的话，周玉都准备出手了，只是慢了一步。这狗东西该千刀万剐。周玉眼中含煞，抛却身份不谈，金陵郡主那是他表妹。林子阳那话和那表情，哪一个表哥看了能忍？陆廷果然大步走到窗口，对着下方吼了句：“把那烂肉拿去喂狗。”是。军卫喝声传来，林子阳就这么狗带了。夏仲看着这一幕，心里竟然有那么一丝同情林子阳。别人不知道，他的心里可清楚。后者露出那副样子，绝不是本意，而是妲己《九尾狐图鉴》的缘故。林子阳一死，妲己《九尾狐图鉴》就回到了他的捏魂图鉴中，还传来一阵魂币到账的提示。不过这一丝同情也就一瞬。想想听萧阁做的恶事，冤死在其手中的不知道多少。林子阳那是死有余辜，至于君位的残暴，这就是这个世界的规则。更何况金陵郡主可是在替他出气。说实话，夏仲今天很意外，金陵郡主竟然这么为他出头。这已经超出了他是王府御医的界限，也超出了大夫和病人的界限。臭，抽死他！这群王八蛋！陆廷骨子里的杀性被林子阳激怒了，指着挥舞鞭子的黑甲军卫顿时更狠了，眼看张卫东就要当场毙命。这时听中一道声音响起：“郡主，张捕头毕竟是宫门捕头，虽执法不严，可也罪不至死。下官看，惩戒一番也就够了。”嗯，听中众人眉头一皱，这是谁？敢替张卫东求情？一道道目光循声望去，戴看清开口的是金陵郡主身边的夏仲，顿时目光收回。夏玉衣啊，那没事了。陆廷刚说了抽死，夏仲就开口求情，虎目一转看向夏仲，却见夏仲很是感激的朝他一拱手，眼中的神色绝不是心软之色。陆廷顿时明白了，他也是跟在南郡王身边的人，知道很多忌讳。刚刚他那暴怒之语倒是有些冲动了，瞬间冷静下来，一思量，看夏仲的眼神更加顺眼了几分。能得王爷郡主如此庇护，如果是心胸狭隘、睚眦必报之辈，现在巴不得那张卫东一死立威吧。但恶名最后还是要南郡王，要金陵郡主担的。夏仲显然是替郡主着想。夏仲能够有这份气度，的确不凡。王爷郡主没看错人，金陵郡主倒是没他想的那么多。死个把人，担什么名头，他根本不在乎。他只在乎他在乎的人。只要他在乎的人没事，天下人死绝了，又和他有什么关系？听到夏仲开口。金陵郡主轻轻颔首，依你，看得雷然、周玉等人又是一阵瞠目。金陵郡主是真给延寿老弟面子啊，那就饶了那杂碎。陆廷咧嘴，然后摆手示意，边吃张卫东的军卫停手，喝道：“狗贼！既然夏玉衣替你求情，今日就留你一命。”张卫东此刻全身皮开肉绽，鲜血淋漓，要不是后天九重功力在身，早已经被抽死了。虽然没死，也只剩一口气。他目光抬起，看着听众的金陵郡主和夏仲，嘴里呜呜两声。没有半点怨恨，感激的就像是讨到一根骨头的狗。说他没怨愤，那是假的。可这个时候，如果敢露出怨恨之色，那别说他这条命，他一家老小的命都得没。金陵郡主更不看他，只是看向夏仲，想说什么，可又不说。那眼神代表的意思，夏仲凭借这些时日的相处，加上夜夜攻略金陵郡主的心得，自然瞬间看出来了。夏仲拱手，天色不早了，下官送郡主回府。金陵郡主眼中露出一丝诧异。他不擅长交际，此刻替下仲出了头。后续呢？他是要在外继续喝酒，和诸多好友再相聚，还是随他一起回？他是该留下呢，还是转头就走？怎么做比较好呢？他应该说什么？夏仲一句话，让他忽然轻松好多，就像当初他请下仲吃早点时一样。嗯，很好，好。金陵郡主当即点头，脸上带着浅笑。其他人不知道金陵郡主的性格，可周玉和陆廷两者还是熟悉的。金陵郡主很少笑。似乎面对夏仲，却很喜欢笑。不过大家还是躬身行礼，恭送郡主。夏仲和周玉随在金陵郡主身后朝外走去，同样路过袁金池身边。金陵郡主从头到尾
，都没看跪在那里的元晶池一眼，而不得金陵郡主开口，元晶池就得跪着。这不是怕，这是礼数。如果他一开始就不讲礼数，那就不用讲了。可他讲了，就得从头讲到尾。不过夏仲在走过元晶池身边时，低声向金陵郡主说了一句什么。金陵郡主驻足，诧异看了他一眼，然后又说了句：“随你。”周玉露亭还奇怪夏仲说了什么。只见夏仲走到袁金池面前，手掌伸出，俯身一扶其肩膀，笑道：“袁公子，看来公子今日是误会了。不过宫门中难免会有些一块烂肉，坏了一锅汤的事，公子热心出手，本官很是钦佩。郡主让你平身呢。”雷然等人听着这话，都有些佩服夏仲的胆子，这是给袁金池上眼药呢。上得好，对付袁金池这种好面子的人，没有比这威力更大的手段了。可这话也就夏仲敢说，能说，因为他是今日的苦主，还有金陵郡主撑腰。袁金池起身，他单膝跪地时，脸色仿佛完全变成了一片阴霾，没人能看清他的脸色。可当起身时，脸色只有平静，他仿佛根本看不到面前的夏仲，而是直接看向淡淡注视着他的金陵郡主，微微拱手，嘴角道：“是我一时不察，差点冤枉好人。那张捕头实在该死。其实今日郡主就算把那张捕头打死在这，也就像是打死一条狗罢了。”夏仲一怔，然后摇头一笑，也不多说。金陵郡主更像是没听到袁金池的话，只是看着夏仲，仿佛压根这里就没他这个人一样。他说什么话都是空气。如果不是夏仲想起他，他似乎已经忘了有这么一个人。他无视夏仲，他就无视他。可他的姿态又像是在回应袁金池的话。张卫东在你眼里是条狗，你在我眼里也是一条狗。打死张卫东像打死一条狗，打死你袁金池也就是打死一条狗而已。袁金池看着金陵郡主这神情，眼瞳微微一缩。只觉得心里空空的，那种感觉很真实。他好像丢了什么东西，是什么？威严，对，是威严。他不由看向其他人，厅中的人一边恭送着金陵郡主，一边心惊元金池的怒火。那句话，他们承认是实话，可听在他们耳朵里，只觉得心下发寒。袁公子，到底是袁公子。看到这眼神，袁金池心里才微微一松。他的威严还在，可那种丢了什么东西的感觉也还在。他丢了什么呢？金陵郡主带着黑甲军卫等人浩浩荡荡而来，浩浩荡荡而去。白晶晶则在夏仲耳边连道：“主人抓到了吗？抓到了吗？”夏仲微笑着，他的掌心顺手牵扬，图剑浮现着。那图剑上本来张开的手掌，现在已经紧紧握了起来，仿佛抓着什么。先天玄体到手。片刻功夫，数百黑甲军卫潮水般退去，浩浩荡荡的朝着城外去了。所过之处，平民退避，城卫相列。只留下聚义楼一众面面相觑的宾客。到了此刻，他们才起身，可依旧鸦雀无声，似乎还沉浸在刚刚那仿佛泰山压顶般的气势中。今儿个这是怎么回事？好端端的捕头，先和捕头打起来了。城卫都尉也插手其中，然后连袁公子都出手。可还不等他们惊讶，金陵郡主就率军到来，处置了一个官差捕头。这一连串的起伏，让他们都反应不及，到底是发生了什么事？当然，明面上今日之事和前几天听萧阁被查封有关。不过心明眼亮的人都明白，应该是袁公子要对王府御医出手招致。不过没想到踢到了铁板，招来了金陵郡主。听先前军卫的喝声，是夏御医。这夏御医是哪位？那些人彼此都互相看着，想从对方那里得到答案。就算是此刻他们不认识这位夏御医，回头也一定要查清楚，免得他们也不长眼，出了眉头，落得个和张卫东、林子阳一类的下场。林子阳的尸体已经被拖去喂狗了。那些个杀人不眨眼的强悍军卫，说喂狗就一定是喂狗。而张卫东还在，于是所有的目光都看向了依旧被绑在柱子上的张卫东。可怜张卫东嘴里血肉模糊，身上皮开肉绽，却愣是没有一个人敢过去给他松绑。这倒不是怕担心触怒了金陵郡主，那些军卫既然发话饶了他一命，那就绝不可能反悔杀了他。只是张卫东此刻已经是坐实了栽赃陷害，扣上了一顶污吏的帽子，没谁想和这种人有牵连的。就是他手底下那些捕快，平时一起喝酒、一起吃肉、大秤分银两的好兄弟。此刻都是恨不能有多远躲他多远，有些更恨不得张卫东刚刚活活被抽死算了，活着说不准他们这些手脚不干净的小虾米都得倒霉。不过很多人也都知道，张卫东除了是宫门捕头，和袁公子的至金堂也有着千丝万缕的关系。于是很多人又偷偷看向袁金池所在厅阁。金陵郡主走了，他又重新成了这里最耀眼的那位。袁金池轻轻抖了抖衣袖，准备抽出一方手帕擦拭一下自己刚刚下跪的膝盖，旁边赶紧凑过去一个至金堂管事人。殷勤的跪地替他轻轻擦去衣袍的灰尘，袁金池俊逸的脸庞上露出了儒雅笑容。他还是那个袁金池，他还是南郡的地下无冕之王，郡守公子。只是没谁发现他眼底的阴霾有多深。汤武双鹰也走到他面前。
不发一语。袁金池当然不能在这里被人当猴看，他脸色平静的走下楼阁，路过被绑着的张卫东时，看都不看其一眼。张卫东也低着头。当袁金池踏过聚义楼破烂的门板，外面的马车已经备好。一庆、雷然和雷二爷、钟铁山等几人就站在楼外，刚送走了金陵郡主大驾，袁金池就出来了。钟铁山和崔雄不在南郡讨生活，就算得罪了袁金池，也是拍拍屁股走人。而且他们是为以老夫人贺寿来的，袁金池明面上还不会对他们动手。加上先前的一些恩怨，两者皆不看袁金池一眼。可雷然和雷二爷不能不看，都是恭敬躬身，公子。低位阶有低位阶的好处，哪怕刚刚雷然和张卫东打得难舍难分，可面对袁金池却依旧能像没事人一样，因为两者不是一个层次的。哪怕雷然心里清楚这是袁金池指使，也只能放心里。要是表现出来，那就是他不开眼了。污蔑郡守公子，他同样吃不了兜着走。一庆最是开心，摸着两撇小胡子，道：“袁师兄，这就走了。”袁金池没理会他，他面带儒雅笑意，伸手轻轻拍了一下雷然弯下的肩膀。雷捕总捕中出了这等污吏，你有御下不言之责呀？是卑职之罪。雷然连道：“腰被弯得更低了。”袁金池又笑道。不过也多亏了雷捕明察秋毫，出面力保，这才没铸成大错。雷捕的眼光可比我高多了，这事我会和我爹说的。卑职惶恐，雷然道。袁金池淡笑着，登上马车，带着汤武、双英和徐捕头开路离去了。带的马车走远，雷二爷钟铁山和崔雄看着雷然，还是弓着身子。崔雄这个草莽，心里有些看不起这些宫门中的趋炎附势，笑道：“雷捕，人已经走了，你不必这么怕了。刚刚见你和那张卫东动刀子，都没这么怕过。”钟铁山瞪了一眼崔雄，然后手掌真气涌动，缓缓按到了雷然腰上。片刻，只见他脸色涨红，仿佛在和什么东西决裂。一庆见状，略一思量，也把手掌搭到了雷然背上。砰！只听无形中，雷然肩上仿佛有一块巨石破碎的闷响，一阵劲风震荡，雷然的身子猛地站直，而钟铁山和一庆则后退两步才停稳。钟兄，一公子，谢了。雷然额头已经满是汗水，感激朝着钟义二人一拱手。钟铁山定了定气。便摆手道：“雷不客气，咱们也都算是过命交情了。说这些未免见外，只是这袁公子的功力果然了得，清玄门的清杯手掌法也不愧是名传天下的绝学。”崔雄和雷二爷这才明白，原来刚刚雷然已经中招了，就是袁金池伸手拍肩膀的时候。一念及此，两者皆是暗害。明明是泰山压顶般的力道，且凝滞如石，施展时却风轻云淡，没有丝毫痕迹，简直匪夷所思。如果后者要杀雷然，怕是风轻云淡，雷然就死了。一庆听到对方一口说出自家宗门绝学，赞叹一声：“钟兄好见识。”钟铁山却摇头道：“只是可惜，当年以老祖凭借这首绝学掌灭蛮夷，横推江北，何等豪迈！没想到今日这首绝学却用来做这些偷偷摸摸的勾当，真是……”他对袁金池只有反感。这个人心眼太狭隘，可偏偏又是个天才。一庆听到钟铁山提到自家老祖，虽然他不喜欢袁金池，但还是面色一整，严肃了起来。这也是钟铁山没继续说的原因。遗老祖那是大人物，遗家的大人物，大周朝的大人物。雷然就不多说了，不管是袁金池还是遗老祖，都不是他能随便说的。其实他还有些松快，今日袁金池连这暗招都用出来发泄怒火，那明面上就不会再折腾他了，倒是好事。他回身安排雷二爷去招待安抚那些宾客，同时吩咐金镇山、祝西风先将张卫东解下疗伤。这条狗，延寿老弟都不让你死，我岂能让你好死？嫁回总部衙门，给他治伤。雷然看着被解下的张卫东，眼中煞气一闪。那些捕快们心头震颤，规规矩矩的听命，而解下张卫东时，动作难免狠了些，直疼的后者龇牙咧嘴。人在江湖，尚且身不由己，一犯之德必偿，睚眦之怨必报。宫门之中就更是如此了。若是下重在此，更是会很理解雷然的做法。想前世看飞将军李广传，李广将军最出名的事是什么？一大败匈奴。二诛杀霸陵卫，难道李广将军那等人物真的只是心怀怨气，睚眦必报？不，那是立威。雷然同样如此，身为暴力机关的头头，不很不立威。真心慈手软之辈，绝对当不了一群狼的头子，不然总会有些狼惦记他屁股。夏仲回到王府，先谢过了周玉，被周玉笑骂一声，后者就脚底抹油了，因为天色不早，倒是不去打扰南郡王了。夏仲在谢过那位陆廷将军，这可是正二八经的亲卫中将。王府正三品中将，执掌一队吉龙卫。本来今日正在南山演兵，受郡主一领相召，立刻带兵进城。陆廷将军倒是什么都没说，只说郡主令下，他们只遵命行事。那模样似乎别说给个人撑场子，就是让他们端了郡守府，都不会有丝毫犹豫。夏仲就明白
自己还谢不上人家。王府亲卫就是只认王爷，和朝廷关系都不大，要不然怎么诛王镇疆土？关键时候还得去秦王保驾。当然，夏仲也感觉出陆廷对他的态度极好。夏仲想来，或许也是因为他救了小世子的事吧。和金陵郡主走到院中，三个丫鬟到了门口就停下了。夏仲脚步也下意识一顿。就在白天，他还想着从这里搬出去。只是此刻若说这话，似乎不合时宜。他又迈了进去，而白晶晶已经在他耳边道：“话说那晚，我主人踏过了那院门，从此就过上了没羞没臊的软饭生活。”夏仲差点一个踉跄，幸好他如今功力也了得，这才稳住。不过脚步明显乱了一拍。金陵郡主回头看了他一眼，眼中有似笑非笑的神色。夏仲惭愧道：“下官不胜酒力，喝的多了些。”金陵郡主颔首，看了院中的木屋一眼，轻声道：“你是不是准备谢我？”刚刚夏仲已经谢了周玉、陆廷将军，就是没谢他。夏仲摇头，下官是王府一官，那张卫东想抹黑下官，也是抹黑王府。郡主出面是捍卫王府威仪。金陵郡主黛眉一挑，看着夏仲，又不说话了。不过夏仲看出那意思，那是你这人还讲不讲理了？夏仲拱手道：“当然，今日郡主出面庇护之情，下官感激不尽。”金陵郡主这才淡淡的哼了声：“算你识相。听说今日你赴宴。”赴的是一家小姐的摆谢宴，金陵郡主冷不丁的道。夏仲没想到金陵郡主怎么突然说起这个，不过还是颔首。是，关于给一老妇人治病的事，金陵郡主上次就知道。夏仲突然又发现了金陵郡主的另一面，其虽然不擅长交际，可心思却极通透。今日之事，他浩浩荡荡而去，摆明了是护短去了，可行事却有理有度，既显了威风，又没有不讲理。从头到尾虽然没多说一句话，但是又掌控全局。想到当日他刚刚穿越。金陵郡主信了他，南郡王就敢让他给小世子看病。看来和金陵郡主平素行事的关系也很大。上一任夏仲的记忆里，对这郡主是只有敬畏，虽是被杖毙，可夏仲的记忆里都感觉不到对这郡主的丝毫恨意。这个时代的观念就是如此，对王权的服从几乎到了前世夏仲对法律和公民义务那种程度，死都觉得理所应当。真是好一个摆谢宴，差点吃到衙门里去。金陵郡主冷冷道：“夏仲正要说句事出突然，那位殷小姐也想不到。”却见金陵郡主从袖中一掏，掏出玉笛往下众手里一放，转身就朝房中走去，留个夏仲一个高挑背影。夏御医能冒险去一家小姐的摆谢宴，现在虽然喝多了些，也能给我吹奏一首的吧？就算你给我道谢了。夏仲，女人的想法，夏仲真是永远都跟不上当。不过片刻之后，院中还是响起了一阵悠扬的笛声。这次笛声的曲调和前几次的不同，曲调一起，金陵郡主坐在榻上，眼睛又亮了。白晶晶趴在夏仲指头上。随着夏仲的指头一起一落，他哼哼道：“来自翻过五千里的浪，黄种人来到土地上，天下之我不一样。”夏仲吹的正是黄种人，这种豪气热血的曲子才合适给今日一个结尾。当然，白晶晶紧接着嘀咕一声：“以此曲纪念我主人吃上软饭的日子。”果然非同凡响。怎么能叫吃软饭呢？夏仲坚信，就算是不靠金陵郡主救场，靠自身实力，他也能抓了袁金池资质，全身而退。为了表达一下谢意，吹个笛子有什么？这是回到木屋后，夏仲和白晶晶说的。如果他要吃软饭，还用费尽心机提升实力。白晶晶只说了一句：“主人，这是软饭硬吃，为了将来让人家给你吹笛子呢。”夏仲没搭理白晶晶。夏仲坐在木屋里，木屋中并没有掌灯，只有露出一条缝隙的窗户上月光倾洒进来，在木墙面上留下道泛光的分割线。夏仲坐在床边，他的手中浮现着魂币，数量不多，只有四十六枚，那是林子阳死去完成死者心愿的魂币，捏了魂币。没有图鉴捏成，倒是让习惯了每次出图鉴的夏仲微微有些失望。不过出了一个新的图鉴碎片——独孤求败图鉴碎片，让得夏仲眼前一亮。若说他前世所看的金谷武侠小说中剑法谁最了得，剑神谢晓峰算一个，独孤求败也必须更算一个。剑神谢晓峰图鉴给了他剑心通明状态，独孤求败图鉴会给他什么呢？夏仲心里期盼，千万别是一次性图鉴，就算是也别像某位不败那么不正经。捏完魂币，夏仲手掌一翻。掌心浮现出了顺手牵羊图鉴，这图鉴是一次性图鉴，夏仲前世今生从没用过，这次用了才知道，像记忆、体质这一类，抓取之后还得再融合，才能将东西归他。先天玄体啊！夏仲深吸一口气，然后一念闪过，顺手牵羊图鉴直接化成了一道光，融入他的身体中。嗡，图鉴融入身体时，夏仲没有丝毫感觉，可仅仅过了不到三个呼吸，夏仲便感觉身体的每一寸肌肤都开始发痒，这种痒从外往内。逐渐深入，就像是有一只只无形的手在捏着他的每一处肌肉、经脉、细胞。哼，夏
，夏仲嗓子里传出一声闷哼。白晶晶则忽然道：“哇，主人，你在发光？”“是的，夏仲在发光，发着难以形容色泽的光。人的眼睛能看出五颜六色，这些色彩糅合在一起，就会形成很多没有明确色彩界限的光。”夏仲却顾不得理会白晶晶，他身体的每一块骨头最里面都开始发麻。按理说，骨头中根本没有神经组织。可他就是能感觉到那种深入骨髓的发麻，这种麻以他的忍耐力都觉得难受。再接着，他的身体每一处都开始变得炽热，似乎在被烈火灼烧，骨头似乎都焚化了。夏仲几乎要嘶喊出来，可接着夏仲就发现他连嘶喊都做不到，因为他的身体仿佛变成了他触碰不到的东西。他的意识也在变化，开始变得很渺小，就像躺在床上看着屋顶的一角不断放大、放大、再放大，他本身则缩小、缩小再缩小，忽的。那放大的景象又开始缩小，仿佛不断变远。整个过程持续斩查时间，就在夏仲对这种状态从痛苦到逐渐适应时，忽的一切恢复正常。夏仲身上的光也迅速暗淡下去。结束了，夏仲低头看着自己的手掌，没有丝毫变化，仿佛刚刚的感觉异样都是做梦。剑心通明，剑心通明，周围三丈，注意力瞬间集中，一切尽在掌握，一丝一毫的变化都逃不过他的感知。剑心通明状态一开启。夏仲就感觉到不同了，首先是轻松感。过去他开启剑心通明状态，身体是超负荷运转的，虽然功力提升，滋养身体，那种感觉少了很多，可是还是有像个引擎发动的感觉。但是此刻没有了，剑心通明状态开启，没有丝毫超负荷运转，他的身体游刃有余，就是一直开着都会很轻松。这是夏仲第一个感觉不同的地方。第二个不同的地方就是他手掌轻握的力量，哪怕功力没变化，可他手掌的力量比过去起码提高了七成。力气变大了，手指间的肌肉都变得像没有肌肉束缚，灵活无比。和以往相比，以往他的手指只能算是僵硬。第三个不同的地方，则是对环境的感觉。周围的空间明明还是那个空间，木屋还是那个木屋，可他却觉得很是舒服。和这种感觉比起来，过去的他简直就像是活在水里，被无穷的水流挤压着，无数的水草缠绕着，无底的泥泞深陷着。那是人能生存的环境。原来这就是先天之体的感觉。他娘的，老天真不公平！夏仲啧啧道：“修炼方面有差异也就算了，这人生体验也完全就是两码事啊！而且这种感觉还是只有自己知道，别人根本不知道。这就好比一头猪常年活在自己的猪窝里，只觉得所有猪住的都是猪窝，却不知道某些得天独厚的宠物猪每天都是钻进女主人又香又软的被窝里睡觉的。老天真不公平！其实夏仲此刻也不知道，这只是先天玄体的感觉，而像小世子先天寒体，那就是时刻感觉清凉，最喜欢冰冷的寒冬腊月。”夏仲感慨一声，旋即就是畅快。他现在也是那只宠物猪了，虽然是靠自己奋斗得来的，不过这种感觉更爽。他起身开始舒展筋骨，同时仔细体会身体的每一处变化。他这一舒展筋骨，下意识的就练起了精灵郡主教他的那套动作。这一练还没练完一遍，夏仲就觉得一股股气流似的能量在往他四肢百骸里钻，一路钻进丹田中储蓄起来。夏仲停下了，灵气转化真气，这套动作是那家功法。夏仲有些诧异，他知道这动作不平凡，可没想到还是修炼内功的功法，而且这就是吸收灵气修行的感觉。当即仔细一感应他体内的真气，原本在他体内靠天泽神篇吞吸来的真气是有排斥的，虽然排斥很小，也有排斥，那是真气混乱的征兆，可是现在丝毫没有排斥了。他的丹田就像是海纳百川，任何真气进入体内都规规矩矩，融合成为一体。主人，不仅你的资质提升了，你的魂魄也提升了哦。白晶晶看着夏仲沉思的模样道：“嗯。”夏仲诧异看向白晶晶，魂魄，每个人的魂魄强度是不同的，普通人的魂魄最弱，功力越高，魂魄才会越强。突破先天是一个质变，但是魂魄这东西死了才能看出来，活着怎么看？我是魂师，对主人的魂魄感应最清楚。白晶晶道：“主人现在的魂魄强度，起码是过去的七八倍多。”夏仲略一沉吟，接着心念一动，手中出现了庄周图鉴。看向庄周图鉴浮现的图鉴讯息，附加梦蝶空间可对他人使用，催动者拥有制定梦蝶空间的权利，对他人使用数量是催动者魂魄强度而定，当前可使用目标二十二人。附加梦蝶空间中的事物必须在宿主记忆中拥有，梦蝶空间大小是催动者魂魄强度而定，当前梦蝶空间大小二十二立方。变了，对他人使用目标变成了二十二人，梦蝶空间的大小也变成了二十二立方。好家伙，还真是七倍多一点。先天之体真的是太爽了，夏仲此刻有多爽，袁金池此刻就有多痛苦。郡守府袁金池房间中，滚！
，都给我滚！一声蕴含着暴力的怒喝从房间中传出，几位大夫模样的人惶然退出来。王府有御医，郡守府虽然没有御医，可是也有自己的大夫团的，当然他们没有官职，领的薪俸也是郡守自掏腰包，也不怪各任郡守都要有些灰色收入。他们打点铺路，维持优渥生活，只靠权力是不可能的，银子才是硬道理。负担一个郡守府的花销，单凭郡守俸禄怎么够？在不克扣的情况下，能生来外财都是本事。几位大夫惶然退出院子，便看到了一个衣袍华贵的中年妇人。那妇人眉宇间有着不怒自威的肃杀之气。这些大夫又连忙行礼，见过夫人。这位妇人便是郡守夫人，宜家三姑奶奶宜明珠。迟儿怎么了？宜明珠沉声问道。一个地位颇高的白胡子大夫上前道：“禀夫人，公子先前说身子不适，命我等前来诊治，可诊出什么病症了、啊？”宜明珠挑眉。没有，那老大夫连道：“公子身子强健，没有丝毫病症，只是思绪烦躁，有些心神不宁。依我等看，他就要引经据典，说一些调理心神的法子。”移民珠却已经打断道：“好了，你们下去吧，记住，不准在外胡言乱语。”是，一群大夫连忙领命，恭敬退去了。移民珠带那些大夫退下，他才看向袁金池的房间。自家儿子一直是他的骄傲，他绝不容许儿子身上有一点污点。情绪烦躁，他当然清楚。今日袁金池刚回来，怡音也在。一开始还好，他也有意让两者相处，是使出浑身解数。可没想到，片刻怡音得了一下，后者的脸色立刻就变了，只和袁金池说了句：“袁师兄，你太过分了。”然后和他告辞一声，转身就走。这是怡音从小到大第一次在他面前发火，怡明珠都吓了一跳，想询问袁金池，可袁金池道了声身体不适，就回院子了。他刚刚让人去查，才知道发生了什么。自己儿子对付了一个王府御医。结果把金陵郡主都招来了，现在整个南郡城全市圈子都在谈论此事，可谓震动南郡。这些事虽是小辈们打闹，但南郡王那是皇亲国戚，他们只是臣子，岂能上赶着和皇亲国戚过不去？他这儿子真是昏了头了。尤其是当他得知儿子对付的还是为他老娘看病出了大力的御医，他也差点气过去。移民珠宠溺儿子不假，可也孝顺老娘，难怪移音那丫头平时温温的性子也恼了，该恼。本来移民珠想过来数落几句袁金池，可刚进院就看到这些大夫，听到儿子思绪烦躁，只道是袁金池今日丢了面子，咽不下这口气，终究还是宠溺心里占了上风。池儿啊，你和皇家有什么气？移民珠叹息一声，带着身后一众丫鬟去了。这件事他关注的只是金陵郡主怡音，儿子袁金池哦，还有夏玉衣。至于林子阳、张卫东，听萧阁一流，根本没在乎，什么是非曲直，他也不在乎，在他眼里。只有家事。袁金池房间中，他的衣服脱了个精光，盘膝坐在床榻上，俊逸的脸庞想要静心入定，可却只有逐渐显现的狰狞。难受，难受，难受。他身体的每一处细胞都传递出这两个字。如果说夏重是从猪窝里走了出来，那他就是掉进了猪窝里。周围的空气让他像在水里一样，让他几乎要窒息。为什么这么难受？他到底怎么了？同样的夜，还有一个人更难受。总部衙门的一间厢房中。张卫东身上缠绕着沁血的白布，双手反绑扔在冰凉的床板上。为了防止他逃走，手脚筋也已经被挑断，脸上的血污并没有洗净，结了的血痂掺和着灰尘，犹如一头待宰的侏罗。金振山一身捕头锦袍，皆是魁梧的身躯，站在床边，手里一根铁签子，毫不在意地扎在张卫东白布下的伤口上，血迹像泉水一样渗出来。可张卫东仿佛已经麻木了，只是一双眼睛瞪得滚圆，死死盯着金振山。金振山阴恻恻地笑了起来：“张捕头。”没想到你也有今日，四成总捕论过节，金振山和张卫东最大，要不然以金振山的性子，也不可能不巴结上袁金池这棵大树。而两人的过节，说起来也不是什么利益纠葛的大事，只是因为一个女人。金振山早年有一个相好，就在东城做布匹生意，因为和对家做生意昧了笔银子，那对家找了张卫东的门路，张卫东便把金振山那个相好抓进了城东大狱。一开始，张卫东也不知那女人的相好是金振山，直到金振山亲自上门说情。张卫东这才知晓，后者嘴上说的都是自家兄弟，这个面子岂能不给？金振山当时大喜，为了聊表谢意，还给了张卫东五百两银子。可是转头，张卫东就让狱里的女牢官往死了折腾那女人，待的后者叫天天不应，叫地地不灵的时候，张卫东才现身搭救。可用的名义却不是金振山的，而是他张卫东自己。后来的事，就是张卫东把那女人占为了己有，连带着女人的布装生意也占到自己名下。金振山得知后，怒气冲冲找张卫东理论，可张卫东却当着诸多亲信捕快的面叫出那女人来，让那女人自己选。
。当相好当众依偎在张卫东怀里时，金振山顿时暴怒，对张卫东大打出手。可惜功力上的差距，让他完全被张卫东狠狠的蹂躏了一番，最后丢出了东城总补大院。那件事被金振山视为生平最大屈辱，可他只能将这份屈辱忍在心底，忍得越久越深，对张卫东的仇恨也就越大。今日他终于等到了发泄的机会。张捕头啊，张捕头，今日夏玉一心地仁慈饶你一命，可你这次栽了，是别想活命了。放心，你的家人我会替你照顾好的，都是兄弟嘛。哦，放心，你的那两个女儿兄弟也会好好关照，绝对每晚都让他们快活的上天。金振山笑着，手里的铁签子一下下在后者伤口上戳着。张卫东，呜呜呜，他舌根被打断，根本说不了话，只是那脖梗下的青筋像扭曲的蚯蚓。显然，金振山的这句话让他刺激不小。过去，张卫东根本没把金振山放在眼中，他的眼里只有总捕雷然，只要把雷然弄下去。什么金振山，他轻易就能收拾，可没想到他先倒了。金振山看到张卫东的表情，像是得到了极大满足，更开怀笑道：“怎么，你想说什么？哦，张捕头是不是觉得过意不去，害怕兄弟我花费银两？放心，张捕头私底下存的那几个户头银两，足够兄弟我享用了，你不用过意不去。你奇怪兄弟我怎么知道的？你忘了蓝不方的那娘们了，就是他告诉兄弟我的。张卫东，嗯嗯。”他的叫声已经近乎猛兽的低吼，金振山笑得更开心。还有你的娇妻美妾，兄弟我也会照顾好的，绝不让他们春归寂寞。只是若是兄弟，我到时有心无力，或许只能请几个府上的下人代劳了。张捕头想来也是能理解兄弟我的。吼！张卫东挣扎着欲抬起头来撕咬金振山，可金振山只是抬起脚来，轻松的踩住了那大张的嘴巴，血水从张卫东的鼻腔里喷涌出，房间里的吼声惊动了外面。房门打开，祝西风走进来，看着脚踩张卫东的金振山，眉头微皱，道了句：“老金，别弄死了他，三思查处，现在还不是他死的时候。”今日这事，连金陵郡主都惊动了，张卫东必死无疑。只不过夏玉衣不想让郡主担上个滥杀朝廷官差的名头，才留张卫东一命。可三思是绝不会再保张卫东的，袁金池也不会。就算袁金池要保，郡守都不答应。张卫东是必死了，但需要死的光明正大。后者那屁股底下的屎足够他死一百回了。金振山也明白，笑道：“再说最后一句，张捕头，你最放心不下的还是你那小儿子吧？你不是想让他拜师学艺？亲学门是别想了。我府上倒夜香的老张头倒是缺个徒弟，就让他跟着老张头学艺吧。正好，你们还是本家。”张卫东的身子像条垂死挣扎的鱼，疯狂抖动着，头颅被踩住，屁股却砸得床板砰砰作响。金振山大笑三声，靴底重重在张卫东的嘴上拧了两回。这才收回，和祝西风出门而去，只留下瞪大眼睛的张卫东。不过让金振山有些疑惑的是，张卫东的眼睛不是盯着他，而是盯着房门的方向。这狗东西还想逃不成？他冷笑一声，和祝西风出了房门。出了门，走出两步，祝西风看着金振山：“老金，兄弟们都是走大道的，太出格的事可做不得。”他是听到了刚刚金振山在房中和张卫东说的话。张卫东倒了不假，可谁都有家有事。这些人是见不得对人家妻儿下手的货色的。再者，以大周朝律法，星号星号星号女，纵是犯官家属也不可，不然被查出来就是大事。金振山回头瞥了一眼紧闭的房门，拉着祝西风又走远两步，这才笑道：“姓祝的，你他娘的想啥呢？老子是那种下三滥的人。刚刚那话就是气气他张卫东，你还当真了？我要真他娘的那么做了，雷爷咋看我？夏玉衣咋看我？”祝西风笑了，他还是了解金振山为人的，这人喜欢占便宜。爱记仇，可绝不是一个下三滥之辈。金振山拉着祝西风手臂就往外走，走走走，喝酒去。今天高兴，好好喝几杯。不可，我们还得看着他。祝西风看向那房间，因为是捕头范式，雷然还是顾及捕头这个圈子颜面的，没让那些捕快在这里看守。看那死猪作甚，他手脚筋都断了，还能跑不成？怕他咬舌自尽？他倒是想，舌头早断了，怕谁杀人灭口？没必要。金振山笑着，拉着祝西风就往外走。祝西风一想也是，张卫东就是个小虾米而已。这小虾米在南郡根本翻不起什么浪头来，因为南郡的郡守才是天。这也是袁金池的底气。要不是惹了南郡王这座戳破天的大山，谁敢动他？想起今日金陵郡主那率领吉龙卫到来的雷霆之事，祝西风也心头火热，和金振山喝酒去了。房间里，张卫东眼珠子依旧瞪得滚圆。他看着房门方向，房中只有一盏昏暗的油灯，光晕隐隐绰绰。可在那影子中有一道人形的黑影，刚刚他就看着这黑影随意走进房间里。金振山和祝西风两个后天八重的捕头，竟然谁都没有察觉。如果不是他亲眼看见
，怕是他都不会发现。张卫东口不能言，可瞬间就想到对方是谁了。黑衣刺客，近来南郡冒出来的那个黑衣刺客，先端了毒蛇糖，后刺杀了林觉，这就是那个黑衣人。张卫东现在有些明白，对方为什么能悄无声息刺杀了林觉了。就凭这手连总捕衙门都随意进出的隐匿手段，哪里去不得？现在也来杀他了吗？似乎没必要吧。不过死在这样的高手手中，倒也不错。张卫东这样想着。反而没有丝毫畏惧。夏仲维持刺客装扮走到床前，看着张卫东，眼中没有怜悯，只是有些可惜。他今日留张卫东一命，为郡主着想倒是其次，主要是舍不得对方这一身功力啊。只是可惜没有魂币可拿。这张卫东竟然没有死者心愿，是要他死的。倒不是因为张卫东手底下没有冤死鬼，而是这人做事阴质诡秘，往往害死人，对方都不知道是因为他。像这次袁金池突然对他下手，张卫东可谓是功不可没。可如果夏仲不是因为白晶晶将他们说的话原原本本告诉他，夏仲怕是也只会认为张卫东只是受袁金池指使的一杆枪。至于张卫东为什么撺掇袁金池对他出手，夏仲只能猜测是因为雷然和他走得太近的缘故，雷然才是张卫东的目标。在官场上要打倒一方，不是说干一架，而是得先拔除对方的人脉。他就是这样遭了殃了。至于对不对，或许有别的原因，夏仲也不可能询问张卫东了。后者现在嘴里可说不出话来，或许死后可以问问。房间里静得可怕。张卫东看着黑衣人看了他一眼，那露出的两只眼睛里，他隐隐觉得有些熟悉。能成为总捕，张卫东的确破过不少案子。他有一项很少人知道的本领——观察。十人，他曾凭借在夜色里看过一个采花道的背影，就在城里找到了罪犯。同样的，每个人的眼睛，他都是记在心里的。这个黑衣人的眼睛，他就熟悉。黑衣人是他认识的人，他认识这等强者，谁呢？张卫东心里焦急的想着。可眼看着黑衣人已经伸出手掌，不想起来，想起来。张卫东不怕死，他只想在死前做个明白鬼，不想带着这疑惑去死。黑衣人的手掌无声的按在了他的额头上，张卫东难以形容那种触感。这黑衣人的手掌也是黑色的，明明应该戴着黑色的手套，可是落在他额头上，他却感觉到了像肌肤一样的触感。这是什么布料？又多了一个疑惑。不过张卫东惊喜的是，这手掌落下没有拍死他，不杀他。仅仅一个念头冒出，接着张卫东就感觉到了一股诡异的真气从他头顶钻进了体内。那真气就像一条条贪吃的蛇，吞吸着他体内的真气。呜、哦、呜、哦！张卫东骇然的又叫了起来，这次是被惊的。哗！汹涌的真气进入体内，夏仲没有感觉到丝毫排斥。那些真气功力就像琼浆玉液进入他的体内，他得丹田、先天玄体海纳百川，任何真气都能吸纳，没有一丝一毫浪费。进入他的丹田中，他得功力迅速壮大。后天七重的真气量足足翻了七八倍有余，顷刻，张卫东的功力便被尽数吞吸完毕。夏仲收回手掌，感受着体内真气，真气仿佛澎湃的江河一样，在他的体内流淌，畅通无阻。如果说过去他的真气流转就像小溪流，那现在先天玄体就是大江奔腾。一感受，夏仲就明白已经达到了后天九重的功力，甚至超过了正常后天九重功力的水准。毕竟，因为他先天玄体的缘故，张卫东的功力没有一点损耗浪费。可是超过正常后天九重功力这么多，不应该突破先天吗？正常修行，真气滋养体魄，达到一定程度就会量变产生质变，成为先天。而先天之体得天独厚，根本无需长时间滋养，很容易就可突破先天。这也是先天之体的一大好处。可他怎么没有丝毫征兆？真气运转也没有达到光芒状离体，难道先天玄体和别的先天之体不同？夏仲纳闷，这些就不是夏仲的记忆里有的了，这些不适合在这里想。带着这个疑惑，夏仲转身离去，看都没看张卫东一眼。金竹二人说的对，张卫东必死无疑了。他也懒得下手，他今天来就是取个经验包而已。悄无声息的来，悄无声息的离去。房间中只剩重伤垂死、功力尽失的张卫东。他惊骇的看着那黑影离去，脑海中想的是那黑衣人在南郡的所作所为，结合自己刚刚经历的。他不是要和至金堂作对，他是为了吸取那些人的功力。这个念头冒出来。张卫东感觉一切都说通了，什么路见不平，什么作对刺杀，不，不是，那黑衣人只是为了功利。忽的，张卫东的眸子又一缩，他的脑海里突兀的冒出了一个人的眼眸，他想起那双眼睛的主人了。听箫阁中有那双眼睛，玉霞山下有那双眼睛，聚义楼中有那双眼睛，那个人的眼睛，他本来绝不应该忘的。是，是，是他。张卫东眼瞳缩成了一根针，那是恐惧到极致的神情。但是那个人没有武功啊。不然他也不会想了这么久。没有武功，简直是笑话。扮猪吃虎。
这个念头瞬间浮现在他心中。难怪精灵郡主出面，难怪对方轻易知道听萧阁猫腻。忽然，张卫东的眼神又多了几分异色，那是一种诡异的色彩，一种对掌握某种只有他知道的秘密的神采。这秘密他说不出去，哪怕说出去也不会有人信。只是他突然感觉，他死的应该，他该死。他既然想对那样一个人动手，他不死，谁死？起码，他知道他为什么死了。不管昨天发生过什么大事，只要第二天太阳依旧照常升起，时间便依旧向前。夏仲今日穿了御衣官袍，走出木屋，银白的官袍在朝阳下泛着晃眼的光泽，两袖织着的墨色飞鹤花纹在朝阳下更仿佛活了过来，衬得夏仲挺拔的身躯英武不凡，让的精灵郡主房间外的两个小丫鬟好一阵侧目。要说夏玉衣要官有官，要貌有貌，要才能有才能，年纪轻轻还缺什么呢？就缺一个夫人了。听说夏玉衣把一个女子召进御医院做了副院，还是夏玉衣的青梅竹马呢？一个小丫鬟道：“真的，这有些公私不分吧？”“嗯，好羡慕，快仔细说说。”另外那个小丫鬟顿时生起八卦心思。小丫鬟们是最喜欢谈论这些事的。两个小丫鬟说着，待的身后房门打开，精灵郡主和给她更衣打扮的小丫鬟走出来，两者这才收口，将夏玉衣办公室恋情的后续放下，乖乖跟在精灵郡主身后。精灵郡主神色平静，扫了一眼木屋中走出来的夏仲，眼神动了动。如果夏仲看到，那眼神的意思就是一夜不见，这家伙看着更顺眼了。先天玄体的那股气质当然不凡，因为本身就是高贵生命的象征，就算夏仲是个五大三粗的糙汉子，也会变得威武霸气。不过精灵郡主自然想不到一个人会突然得到先天之体，他只觉得许是因为相处久了的缘故。有些人随着相处的越久，越会觉得对方哪里都不错，这是。他在天辰宗师门听一个师姐说的，似乎没错。何况夏仲还吹得一手好笛子，才艺加分。如果他和夏仲说这种事，夏仲肯定毫不犹豫点头。举个例子，他前世小学和高中的班花女同桌，人美声甜，那真是越看越顺眼。初中的就不提了，虽然也是位女同桌，可是奈何对方底板太强，小小年纪近二百斤的分量，逗对方一下，那小拳拳捶他胸口，都能把他的身板直接从座位捶到地上。夏仲对其只有敬重，越看越敬重。精灵郡主眸子里悠的闪过一道白光，脚步迈开。相处久了就会觉得顺眼，那青梅竹马是不是更顺眼？夏仲站在阳光下，正享受着得到先天玄体资质的第一个早晨。一日之计在于晨，晨曦朝阳之气主生发之机，天地灵气在一夜沉淀之后澎湃起伏。这话夏仲前世今生都听过不少，可也就是感觉早晨最是清爽而已。但是今日却感觉不同了，在朝阳之下，他感觉天地都与他融为了一体。全身的毛孔都舒展开，贪婪地吸收着天地间蓬勃的灵气。这种感觉让的夏仲严重怀疑，就算是他不用天泽神篇去吸取别人功力，假以时日，他的功力也不会差了。先天之体果然得天地钟爱。一边感受着这股朝阳之气，夏仲脑海中一边回想起昨晚在梦蝶空间中和一位位高手交手的经历。功力达到后天九重，加上先天玄体的硬件提升，他的实力可以说是暴涨。一直攻略不下的精灵郡主和袁金池，他如今已经能够击败，就连面对修明大师也有还上两招的余地。只是面对天辰宗主，还是一招败北。不过夏仲这次倒是看清了天辰宗主出手的招式，竟然不是手掌出手，而是其二十丈之中凭空凝聚成了一道金色剑光。那剑光仿佛笔墨横空，在二十二立方的梦蝶空间内，一瞬间切割而过。夏仲瞬间身死。这就是先天九重功力武学通玄的强者。夏仲严重怀疑。天辰宗主的功力先不谈，武学方面却绝对达到了通玄极致水准，不然他这种剑心通明第一阶段的，不可能没有一点招架之力。而且，如果不是得到先天玄体资质，他的魂魄提升让梦蝶空间范围更广，怕是连那一招都看不清。认识到自身差距，夏仲又钻研了半晚天辰宗主的书法，魂魄提升，他的学习能力也隐隐再度提升了。四笔流剑士也算摸着仙门道了，一切都在往好的方向发展，只是不知道我什么时候能突破先天。这是夏仲目前最大的疑惑，达到后天九重的门槛，下一步就是先天，功力蓄积。他现在丹田中的功力已经超过正常后天九重诸多，但还是没有量变产生质变。为什么？天泽神篇法门上有关突破先天的记载，也是说资质足够，水到渠成。显然条件只有两个，硬性条件是资质，软条件就是功力积累。成先天对资质桎梏看得很重，像周玉娜等再勤奋，成先天的机会都渺茫。精灵郡主这种上乘资质倒是轻松，同理，他的先天玄体不更应该是轻轻松松？出现现在这种情况，夏仲不明白
他不由想着袁金池是怎么突破先天的。不过这问题当然不能请教对方了。就在夏仲思索着这些时，金陵郡主走过院中小路，夏仲当然看到了，他拱手行了一礼，道了声“郡主早”。随着实力提升，他在金陵郡主面前越发从容了。主要还是昨晚他在梦蝶空间中彻底击败金陵郡主后。以胜利者的姿态俯瞰金陵郡主的那感觉，让夏仲心境大变。职场之中，当你自身无力的时候，什么样的老板和环境都只会感觉不适；可当你拥有足够底气的时候，身处何地都能从容应对。搬不搬出去已经无所谓了，实力再强一点，转头他就辞职。世界这么大，何处不逍遥？不过这对刚刚拉进御医院的顾南是不是不太好？哎，实力暴涨的烦恼啊！白晶晶趴在夏仲肩膀上，脸色怪异的看了一眼金陵郡主。不知道是不是他昨晚说的“吃软饭”这话刺激到了主人。反正主人在梦蝶空间中时，躺在床上还说了两句梦话：“不听话，打你屁股，还敢凶我，再打，唱征服不会，再打，呃，应该打的不是精灵郡主屁股吧？”嗯，精灵郡主很满意夏仲的随意从容。如果夏仲是一副感恩戴德的样子，他倒是要别扭了。相处之道，不是说帮了你就一定要你感恩戴德的。那样反而让关系更僵了。金陵郡主不喜欢他亲近的人对他感恩戴德，不然他宁愿不去帮他，这就挺好。他看了一眼夏仲身上穿着的御衣官袍，道：“夏御医这是要去哪？”夏仲道：“夏官正准备去御医院。”话落，他也稍带问了句：“郡主是去见天辰宗主前辈？”在他看来，这句话和午饭时间后普通人问吃过了吗？对方答吃过了没什么差别，对方肯定是去给天辰宗主请安的。金陵郡主则道。我还没去府上御医院看过，想去御医院瞧瞧。是，郡主请。夏仲下意识的应了声，接着才反应过来，林郡主说的是去他那御医院一亩三分地瞧瞧。金陵郡主似乎很满意夏仲的爽快，嘴角带着浅笑，对着身后的两个丫鬟道：“投钱带路。”那两个丫鬟连忙走到前方，心下诧异，郡主又是一个第一次，第一次去御医院。这里是南郡王府，金陵郡主要去哪里便去哪里，夏仲当然没资格阻拦。只是心里暗道一声稀奇，接着也迈步跟上。果不其然，当金陵郡主到了御医院时，御医院的那些准备出诊的御医们集体呆滞了片刻，然后才反应过来，哗啦啦跪倒一片，个个战战兢兢行礼。金陵郡主的冷酷严厉，他们可是深有体会。顾南也曾听夏延慎说起过王府一行，那日真的是鬼门关前走了一遭，对金陵郡主的冷酷也是心有余悸的。今日金陵郡主怎么来御医院了？当然不可能是来看病，如果是身体有恙，只有郡主传召御医的份儿，哪里有亲自来的道理？莫不是找壮的不是来了？顾南心里不安，不过他很快就察觉出他想多了。金陵郡主进来，气度从容的让众御医平身，然后淡淡和夏仲道：“夏御医忙自己的事，我随便看看。”夏仲不知道这位小老板心思，也懒得多揣摩。可他哪里有什么忙的？他来御医院是点个卯，就准备睡觉摸鱼的呀，所以只能不咸不淡说一句：“接待郡主就是下官最重要的事。”主人，好马屁！白晶晶在夏仲耳边道。夏仲一脸震惊。什么马屁？这叫禁止好吧？金陵郡主淡淡一笑，他东看看西看看，或许是御医院只有两位女医官的关系，金陵郡主自然而然走到了周庭和和顾南面前。周庭和平时也小有交气，可是，在金陵郡主面前，那是万万不敢表现出一点的。金陵郡主不善交流，只是淡淡询问了两人姓名、医术来历。下官师承定东郡医府月七道姑。周庭和恭敬道：“下官师承夏氏医馆，家师夏景堂。”顾南也道。说起来虽然柔弱，可却不卑不亢，自有一股外柔内刚的气质。夏仲多看了周庭和一眼，这还是夏仲第一次知道周庭和医术传承，竟然不是传自老周御医，而是外出求学过的。乐器道姑的名头，这个世界的夏仲记忆中有，号称八郡名医中的道医，很有名气，也很出尘，很多达官贵人相请其过府医治都难请到。再说到这师承时，周庭和是很有底气的，虽然他只是在乐器道姑名下的挂名弟子，可也是镀了金的。金陵郡主听了，没理会周庭和这个名师之徒，而是对着顾南微微颔首。不错，顾南听不出金陵郡主这话是正话反说还是什么，心下顿时打鼓，不知该怎么回应，下意识看向夏仲。夏仲给了他一个安心的眼神，顾南心底一松，准备开口谢郡主赞誉。可金陵郡主已经转身，淡淡道：“御医院已经看过了，很不错。告知陈长史，每位御医只提一品，俸禄增倍。”他话落，身后的一个内侍太监连忙转身去了。王府长史既是朝廷和王府沟通的桥梁，也是王府和朝廷接头的官儿。年年的王俸，朝廷拨款，封地中的王官丰寿，皆需要长史知会朝廷。朝廷六部对这些王爷还是大开绿灯的
，只要不越了规矩，这些王爷爱怎么封怎么封，只是拨凤露款子的时候能不能都拨下去就两说了。金陵郡主话一落，那些御医就激动的拜谢道：“谢郡主隆恩。”夏仲也拱手：“郡主隆恩，御医院上下敏感五内，下官一定督管御医院众位同僚做好本职工作，积极钻研医术，调理好王爷和诸位贵人的身子，不辜负郡主的期许和厚望。”金陵郡主，这谢词调调真新颖，不过听起来挺有意思的。他颔首道：“夏御医。”你随我来。是，恭送郡主。待得金陵郡主出了院子，御医院内顿时一片沸腾。夏御医的面子可真是大，竟然让金陵郡主亲自来御医院视察，这可是周御医在位十数载都没做到的事。而且夏御医也太想着他们了，转头就让郡主给他们都提了一品，加了俸禄。这些天心里因为夏中一语被王爷安排每天坐诊，还让一个年轻女娃盯着他们的那点心里的小小不满，顿时彻底没了。要是能再给他们升官加俸禄，让他们天天捧下众臭脚都行。夏仲随着金陵郡主出了御医院，直到送走后者，自己就能睡觉休息。摸鱼去了。至于金陵郡主突然升官加俸禄的事，夏仲发表了一通报告，本身却没什么感觉，又不加他的。品质他已经到顶了，俸禄是每年一千五百两，折合每月才一百二十五两，翻倍就是个二百五十两。过去他一个月还没老四一天赚得多，其他御医就更别说了，年俸也就是个百八十两。那些御医也是可悲，升这点官加这点俸禄就开心。等你们治不好人家病症的时候，等着你们的可是账币。不过转念想想，他们只有一身医术，能打着王府御医的招牌，来钱的路子就不会少，已经比很多人优越了。这世上什么好处，要得到不得承担风险。像当初众多大夫给小世子诊治，夏景堂也冒险前来，未必没存了搭上王府这条关系的想法。出了御医院，金陵郡主还是一直往内府走着，丝毫没让他停步的意思。夏中诧异，正准备开口询问，金陵郡主已到。昨日我看太师傅脸色不太好，他虽说没事，可我想让你去看看。夏仲到了嘴边的话就咽了下去，对，没得摸鱼了。是，他应了句，没多问多说。可白晶晶则在夏仲耳边冷冷道：“主人，打他屁股。”夏仲一个机灵，错愕回头看了肩膀上的白晶晶一眼。白晶晶露出一副恍然的神情：“不愧是我的主人，软饭必须硬吃。”天辰宗主住的院落很幽静，雕廊画栋，水榭廊台，曲径通幽，完全就是一座园林。如果不出夏仲所料，这园林应该是南郡王专门为天辰宗主修建的。虽然说这些大宗门严定不准收弟子们的好处，可有些好处不是非得送出去的。有南郡王这么一个弟子，享受岂能差了？而南郡王为师傅修建一座园林，偶尔来住住，也没人觉得铺张浪费，只觉得王爷尊师重道。夏仲和金陵郡主一路走进园林内，远远便看到树荫藤蔓之下，花丛绿树之间有一张石桌，桌旁悠然坐着一个老者，正是天辰宗主，神色悠然。而在另一边，一个英挺少年正盘膝练功，身周寒气涌动，不是小世子周元清是谁。让夏仲稍微有些稀奇的是，竟然没有见到南郡王和牧民，反而是一个身穿淡青长衫、山上绣着竹纹的四十六七岁中年人恭敬站在一旁。那中年人头顶的发箍有些奇特，是铁环中间横插一柄尺许长的铁签，那铁签还做成了一柄剑的形状。头顶这么一个发饰，不知道累不累？天辰宗主正和那中年人说着什么，夏仲远远听到，中主。一方宗门交给你，不仅是要你培养一些好苗子，更是让你教导一方名声。你说留名不可教化，什么城池不是留名所见？习武重资质，资质不行就教他们耕田牧马，这也是宗门之责。大周朝以武立国，却绝不是只靠武学来生存延续的。弟子受教了。那中年人颔首。金陵郡主和夏仲到了，两者都看过来，给太师傅请安。金陵郡主浅笑道：“拜见前辈。”夏仲也远远行了一礼。夏大夫也来了。天辰宗主对着金陵郡主微微颔首，可对着夏仲却露出笑容，看着今日的夏仲，隐隐闪过一道惊讶。不过只是一闪即逝，道：“你可是个大忙人，难得来老夫这里。”夏仲刚刚已经远远看了天辰宗主一眼，见对方气色之好，怕是比他都好多了。扁鹊图剑也没有任何提示浮现，这哪里是不是的模样？金陵郡主莫不是狂他？再一听对方说的话，夏仲就明白，自从那日为天辰宗主诊治之后，自己就从来没拜访过天辰宗主，倒是失礼了。今日让他来，怕是是因为昨日天辰宗主有和金陵郡主说起过他。金陵郡主当然不能和夏仲说太师傅念叨你这种话，那岂不是让夏仲臭屁？他太师傅也会不喜的。得，又陪着郡主装了一回。其实怪不得夏仲，如果是别的人搭上了天辰宗主这等大佛，肯定是没由头，也得找个由头每天的路上一面。可夏仲一心提升自己实力，对这些事还真是有意识的回避了。夏仲看了眼不红心不跳的金陵郡主一眼，惭愧道：“前辈恕罪。”晚辈不是不想来拜访前辈，只是晚辈职能特殊，旁人可不喜欢多见晚辈。
，这才不敢来给前辈请安。天臣宗主闻言，哈哈一笑：“是实话，谁没事想见大夫？”他一指桌旁的石凳，道：“坐吧。”金陵郡主坐下，像个乖乖女似的为太师傅倒茶。夏仲则没坐，而是看向一旁的青衣中年人。这中年人他已经用八宝桶扫过，上乘资质，先天二重功力，武学卓然，又是一个武学卓然的先天强者，虽已不如他，但凭年纪。他这个晚辈也不能和金陵郡主一样无视对方，这是骨子里的修养。中年人朝着金陵郡主一拱手，也看向夏仲。这位是，不等夏仲开口，天臣宗主就道：“你称呼夏大夫就行了。夏大夫可是一位医术高明的圣手，是自家人。”晚辈夏仲，字延寿。夏仲道：“一听天臣宗主的介绍，中年人心中就不可怠慢了，甚至心中暗暗惊愕。能让天臣宗主说一声医术高明的圣手，还称呼自家人的，可不一般。”正中主。自封职，中年人拱手，夏大夫若不嫌弃，称呼一声郑大哥便是。哈哈，郑掌门，我称呼延寿哥为兄，你也要做延寿哥的大哥，我也得称呼你一声大哥了。一道笑声传来，却是远处收工的小世子周元清。郑中竹闻言连道不敢，不过同时对夏仲的身份更加好奇了几分。什么人能让周元清称兄道弟？莫不是南郡王的什么亲戚？皇亲国戚？周元清走到夏仲身边，本想打个招呼，却一脸惊异道：“咦。”延寿哥，几日不见，你气色似乎更好了不少。夏仲笑道：“比不得小世子，几日不见，小世子才是更英武不凡了。”周元清当即一笑：“我这两天练了一套门内绝学，刚刚有所成就，现在还早得很呢。师傅说得突破先天，才算真正脱胎换骨。对了，这功夫有个好处，改天我私下传给你。”小世子没心机，有什么就说什么。他话落，还朝着夏仲挤挤眼，卖了个关子。正中竹露出一丝羡慕神情，看看人家。突破先天就像既定目标似的，郑中竹遥想当年同样年纪，那可是对能否突破先天忐忑的很，而且对夏仲的态度可比对他强多了，对夏仲的身份也更加疑惑。夏仲想着武功有什么好处？不会是白晶晶一脸的怪异？啧啧啧，得和他想一起去了。周元清拉着夏仲坐下，郑中竹则道：“今日受师傅提点，中竹获益匪浅，能见师傅一面已经足矣，就不多叨扰了。”他朝着天臣宗主一拜，然后看向夏仲道。夏大夫，能有幸相识，便是缘分。改日夏大夫若是去了云何山，我再尽地主之意。郑掌门客气，夏仲也拱手。他是听到刚刚周元清称呼对方一声掌门，也就随之称呼了。云何山在南郡城和北安城中间，山中有一宗门，名为云剑门。这位看来就是云剑门的掌门了。郑中竹含笑离去。待得郑中竹走后，周元清才谈论起这位郑中竹掌门来。这是第三个了吧？应该也是最后一个了。嘿。郑中竹、曾贵、司徒玄，师傅，你到底中意哪个？天臣宗主淡淡一笑，没回答他。郑中竹虽然称呼天臣宗主为师傅，但是并非天臣宗主亲传，仅仅是挂名弟子而已。什么叫挂名弟子？就是挂个名头，有个名分，实则天臣宗主是很少指点这类弟子的。这也是为什么金陵郡主对郑中竹丝毫不在意的原因。论朝廷地位，他堂堂郡主当然不会在乎一个掌门；论宗门内的身份，他也是天臣上宗亲传。心里是看不上这些挂名的外人的，而挂了名，云剑门就属于半个天臣上宗的分宗了。这次天臣宗主来南郡有两件事，其中之一便是建立真正的天臣分宗。这分宗就是将几个宗门整合起来，形成一大宗。整合的宗门有三，分别是云剑门、清河门、玄风观。这三家掌门过去已然是天臣宗主挂名弟子。这次分宗一建立，三家掌门都想做那分宗掌门位置，自然要来天臣宗主面前使使力。要知道，一旦分宗建立，在这一片地位，绝对可直逼清玄门。同样是掌门，清玄门掌门那可是地位非凡，哪怕到了京城，也是抬头挺胸；到了南郡城，连郡守都得接待。毕竟门派弟子遍天下，掌门不是官，可却更超然，甚至比官权势更大。看看天臣宗主就知道了。当然，那是大门派掌门，小门派掌门就不值一提了。这些事，夏仲在和雷然、钟铁山等人吃酒时有所耳闻，都说宗门超然，闲云野鹤。谁能想到？宗门大部分都是想和朝廷拉上关系的，那就是他们的奋斗目标。周元清道：“我觉得那个司徒玄就不错，论武学，司徒玄最高。这郑中竹明明实力最弱，可又想做老大。刚刚我听得清楚，他明里暗里可说了不少另外两位的坏话，太虚伪了。”夏仲一笑，天臣宗主看夏仲面露笑容，便道：“夏大夫对宗门掌门怎么看？”夏仲一怔，没想到天臣宗主突然问他这问题。天臣宗主就是一宗门掌门，他能怎么说？拳头大就做老大呗。再看周元清和金陵郡主，却见两者都是一副听他高见的模样。显然夏仲虽然年轻。
可在他们心底已经打上了见多识广的标签。要是说谁拳头大就做老大这种话，人设可就崩了。夏仲只能略一沉吟，结合这个世界夏仲的记忆，道：“我朝夷武立国，武出宗门，宗门的影响力自然极大，影响力越大，责任自然越大。”前辈问晚辈对宗门掌门怎么看，晚辈见识浅薄，不敢非议。但作为周朝子民一员，晚辈自然希望天下宗门的掌门们，良知和朝廷责任感都更重一些。若是掌门具有良知，那么教导出的弟子就会造福百姓；而如果掌门们为虎作伥，上行下效，那教导出的弟子纵是天纵奇才，那也是只有坏处，绝无好处的。话落，夏仲又加了句：“若是每一个宗门掌门都能像前辈一般，那就是我朝之福了。”主人拍马屁的功夫是越来越高了，难道功力提升还能提升拍马屁？白晶晶嘀咕道。周元清听了。当即连连点头，延寿哥说的对，至于对在哪里，他说不清楚，但总之这话听起来没毛病。嗯，记下，日后说不准能用上。金陵郡主浅浅一笑，天辰宗主也笑了笑，他没说夏仲说的对还是不对，而是一指园林内的一间书房，见识浅薄就得多学多看。青儿性子好动，不喜钻研典籍，夏大夫就治治他这毛病吧，陪他读书。青儿，该去读书了。周元清脸色一垮，让他修炼打架，他乐意。看那些书是真的脑壳痛，夏仲也一愣，自己这是领了个半毒的差事。不过天辰宗主发话，他岂能不从？还是随着周元清去书房看书了。金陵郡主眼眸转了转，也起身跟了过去。片刻之后，南郡王和穆明回来了，先向天辰宗主说了一番接待京师部落来访的事。天辰宗主听罢摆手，这些事无需和我说。南郡王点头不多说了，却听天辰宗主又问道：“夏大夫做个御医，可惜了。”南郡。王有点意外，刚刚他进园子就听到内侍说了，在园子里的人自然知道夏仲来拜会天辰宗主，此刻正在书房陪小世子读书。他道：“夏御医医术高明，虽然年少，却已见识不凡，的确难得。只是可惜资质欠佳了些。以武立国的世界，武学不行就是硬伤。”天辰宗主一挑眉，摇头道：“青儿的资质，你先前可看出来了？”南郡王说不出话来，如果看出来，还会让儿子差点把命丢了。不过师傅这话什么意思？青儿那是先天寒体，万中无一，夏御医能比。谁都有看走眼的时候，习武护国，则披天下，方为大道。这些病痛，终是小道。天辰宗主淡淡道。不过话落，看了他的双腿一眼，小道要达到一定层次也不容易。既懂小道，又走大道，方才前途无量啊！比如神医府那位。南郡王疑惑，看走眼。夏仲来到这书房，着实吃了一惊。这书房里的经典，根本不是他想象中的什么经史子集之类。而是种种武学典籍，那家心法，天下武功的见解，甚至不少还有天辰宗主的注释。好家伙，这是天辰上宗的藏经阁吧？天辰宗主竟然把这些东西放到南郡王府？也对，南郡哪里还有比这里更安全的？不过天辰宗主竟然让他陪小世子读这些，是认定他不会武功，还是？一时间，夏仲都觉得捉摸不透天辰宗主的想法了。不过他正愁着自己先天玄体突破，先天没个指点，这机会不就来了？当即仔细陪小世子研读起来哦，陪读的还有金陵郡主这个美女同学。接下来的几天，夏仲便都在陪小世子读书了。以他孔圣图鉴的学习能力，加上庄周图鉴的梦蝶空间试验，每一天都可以说受益匪浅，突飞猛进，彻底弥补了他没有扎实积累的空缺，也明悟了先天玄体突破的奥妙。除了积累，还需要一点灵光。这种情况很少几率出现，就是资质足够，可积累达到了却突破不了先天的强者，只差一点灵光。灵光一到。突破先天更有意想不到的变化。当然，如果灵光不到，那拖个十数年都很正常。又是一个清晨，夏仲刚到御医院点卯，心里还想着一门天辰宗主注解的剑法，顾南已经神色凝重迎了上来。仲儿，你得回家一趟。夏仲闻言，顿时心里一沉，家里出事了。南郡城下试医馆前，王府御赐的牌匾在阳光下闪闪发光，诸多捕快一字排开，横亘两列，一顶轿子停在那里。轿子外正站着一道五短身材的胖乎乎身影，这身影身着园林锦袍，虽然已近深秋，天气凉爽，可这身影的额上还是浮着一层细汗，绿豆似的，眼睛时时观望着街道尽头。夏氏医馆门前，夏景堂和夏延慎家一个小少年看着他，江司官，快进来坐吧。夏延慎上前邀请一声，这胖身影就是南郡三司中的提刑暗查司官员，平日也是威风八面，找他说情送礼的不知道多少，可现在却强挤笑容道。夏兄不必客气，不必客气，我就在这里站着就挺好，挺好。夏延慎看着这位司官，再看街坊领居行的注目礼，只能站在一旁一同等候着。江司官昨天傍晚已经来了一趟，可是一时通知不到夏仲。
便交代了巨今日在上门拜访。他赶了个大早就来了，不为别的，就是为前些日子聚义楼一事而来。那次出头的是张卫东不假，可张卫东手里的拘押令可是他下发的。那时张卫东到他面前，只说了一句公子之命，他哪里敢多问？没想到袁公子踢到了铁板，惹到了南郡王头上。当听说金陵郡主率军进城打杀了林子阳，鞭笞张卫东的时候，将司官的头皮都炸了。心想这回完了完了。他都匆匆将后事安排好了，没想到郡主却没深究的意思，连张卫东都没打杀了，而是交给三司查办，将司官岂能不紧紧把握住这次活命机会？而且他如今也知道此事源头是谁了，夏玉衣。这位夏玉衣深受王恩之重，简直难以想象。他可不敢让这等人物记仇。袁大公子不在乎，他这小身板在乎啊。正想着如何向夏玉衣赔礼道歉，一阵马蹄声咒语般响起，众多目光被吸引过去。将司官夏延慎等也跳目望去，只见不宽的街道上，一群银甲军卫气势汹汹而至，领头的是一位身着银白锦袍、绣鹤纹、头顶银冠的英武青年，其脸皮紧绷，眼含煞气。夏延慎哪认不出自家儿子来，低呼一声：“仲儿回来了！”啊，这这就是夏玉衣。江司官纵是知道夏玉衣很是年轻，是南郡少有的年轻俊杰，在南城坐诊，动静不小，可还真没去见过。此刻一瞧那架势，心里只有一个念头。张卫东啊，张卫东，你他娘的真是瞎了眼了，惹这等人物干什么？就算是公子不喜欢，你也该拦着啊！夏仲现在可不是过去那个手不能提肩、不能扛的文弱大夫了，先天玄体得天独厚的气质，加上眉宇间的煞气，一看就不是个好相与的人物。而街道两旁的邻里们更是目光大亮，夏玉衣又回来了，看那身后的银甲军卫，真是好生威风。不乏一些从小看着夏仲长大的老者们，更是唏嘘不已。前些日子见夏玉衣，还是个普通人。这再一见，那气势是截然不同了，怪不得连江司官都在外面等候呢。关于聚义楼的事，这些市井之间还真没怎么听说。就像前世，如果市里两个权势人物在酒楼干起来了，惊动了武装力量，真正知道的市井小民又有多少？大家都是有意识的，将消息封锁在一个圈子里的。人靠衣装，马靠鞍，红花还得绿叶陪衬呢。夏仲这次出来，特意一身官袍，还捎带了护送御医们出行坐诊的王府亲卫，可以说是狐假虎威，把逼格拉满了。因为他听顾南说的是三司官员上门，那是郡守的人。想到袁金池，夏仲还以为袁金池这么下三滥，对付不了他就对付家人了。夏仲这一刻深切感觉到，他在这个世界上不是孑然一身，他也有家人，有牵绊。如果袁金池真的敢对他家人做什么出格的事，夏仲绝对有刺客装扮，杀了对方的心。意气飞来，夏仲到了医馆前一拉缰绳，身下骏马长嘶一声，四蹄便仿佛钉子般钉在了地面上。他居高临下，一俯瞰医馆前的捕快。那些捕快，他还有几个面熟的，一眼就认出是金镇山手下的人，心中已经一松。那些捕快也是朝着夏仲低头表示行礼。这次出来虽然是跟着司官办差，但是出门前金镇山已经叮嘱过了，江司官要是一时头脑发热，他们可得拦着。不过金镇山也知道江司官是登门道歉了，碍于上官颜面，他当然不好跟着。夏仲翻身欲要下马，江司官已经连忙小跑过去，伸手虚扶夏仲下马。夏仲看他装扮和周围人的眼神，已经知道其身份。但没有丝毫谦和的意思，被扶下马。夏仲看都不看他，先去医馆前给夏景堂请了个安。爷爷，孙儿回来了，回来好，走进去说。夏景堂看着几日不见、越发神采飞扬的夏仲，脸上只有开心。夏仲颔首，扶着夏景堂入内。这时他才看到一旁站着的小少年，正是那个被他捡回来的小哑巴少年。这一看，眼中还闪过一道惊讶。上承资质，身负狼满血，天生神力的少年。嗯，上承资质。还身负狼蛮血，天生神力，这还是他第一次看到这评价。而且他身边就有一个上乘资质，以前没有八宝铜图鉴，竟然不知道。关于狼蛮血，夏仲如今也知道，那是蛮族的一种血脉。不过此刻不是深究这些的时候。夏仲目光收回，那少年夏寻路也在打量着夏仲，尤其是看到夏仲带领着身后军卫到来的一幕，让得其眼中有着异样的神采，那是对力量的崇拜。对，进去说，江司官，快请进。夏延慎也对站在那里不知所措的江司官道：“江司官连声道谢。”进了医馆，不等夏仲开口询问身份，江司官便主动道：“夏大人，前些时日本官受人蒙蔽，差点误伤夏大人，实在有愧。今日特登门致歉。那张卫东狗贼已经被正法典型，请夏大人明鉴。”说着，从怀中掏出一份公文，公文记载的是如何查成张卫东一案的详细。前世夏仲看电视剧都有个菜市口斩首的桥段，在大周朝也有。不过，那都是针对一些大案要犯，为了警惕世人杀一儆百才用的。而平时一些死囚定了死刑，会给他们一天准备时间，然后直接就在牢里行刑了，也不是斩首
，只是往架子上一锁，一刀抹了脖子，还能留个全尸。张卫东毕竟是宫门中人，有关朝廷颜面，所以案子办的还是很低调的，死的没什么波澜。夏仲连看都没看到宫文一眼，可白晶晶却道：“主人，你应该接过来的，那里面有张一万两的银票哦。”夏仲，他冷哼一声，脸上毫无表情道：“江司官，你掌管提刑重职，代表朝廷公义，如此莽撞行事，不太好吧？”江司官闻言，胖乎乎的身子一哆嗦。他有武功，不过毕竟是个文官，连道：“夏大人责罚的对，下官有愧朝廷，有愧百姓信任，实在惭愧至极。往后下官一定谨慎办差，不敢丝毫马虎。”他这个官，在平民眼里是个大官，可是，在郡守和南郡王眼里，就是个铲屎的货色，谁动动手都能捏死他。可他想做这个官，想养活一家老小，就得听上面的呀，不然要他这个官做甚？为生民立命，为公益求存。说不妨说，他倒是想，也就是想想而已。这次千错万错，皆是下官的错，请夏大人，大人不计小人过，千万莫要往心里去。说着，将司官绿豆眼里仿佛已经有泪水打转。夏仲看着对方这神情，虽然知道是惺惺作态，可也不想多说了，深吸一口气，道：“希望将司官言出必见，多行正事。你的歉意，本官心领了。将司官请吧。”这将司官，也就是张卫东，一路货色。只是张卫东是暴力机关，他是行政机关，只是做个堂的而已。行事还得看郡守眼色。坐在他这位置上，看似表面风光，实则看各方眼色。就算是金陵郡主把他给铲了，再上任一位，也是该怎么做怎么做。这就是集体的利益。江司官手里举着公文，放也不是，收也不是。最后看着夏仲那面无表情的脸庞，终于还是收了回去。谢夏大人体谅。他躬身一拜，就扭着大屁股去了。待得出了医馆大门，坐上轿子。江司官心里还是不能平静，有些理送了他不痛快，可有些理送不出去更不踏实啊。略一思量，江司官看着下士医馆上方的匾额，一个计策浮上心头，道了声回府，轿子和众多捕快才离去了。夏仲难得回来一趟，自然要和夏景堂好好唠唠嗑。他如今也有实力了，也生出道外走走的想法。男儿在世，想要活得精彩，一宵摇天地间，不受任何束缚；二手掌天下权，醉卧美人膝，闯一番事业。后一条不符合夏仲性子，也难了些。他如今已经有实力，加上捏魂图剑的功效和前世武侠剧的影响，当然倾向于逍遥天地间，路见不平，惩奸除恶，再找几个红颜相伴的豪侠生活。这些都得和家里人说说。而夏景堂和夏延慎此刻也知道了夏仲和袁金石对起来的事，顿时一阵后怕。夏延慎道：“仲儿啊，你虽深受王恩，可毕竟是平头百姓出身，郡守家那是万万不可招惹的。瞅个空，你也去向那位公子赔个礼吧。李多人不怪吗？”在夏延慎心里，总觉得惹了那等大人物终是不妥。夏仲无语：“老爹啊，这不是你儿子惹人家，是人家差点把你儿子抓进大狱，好不好？还让他赔礼，反了吧？再者，他现在是丝毫不怕。他袁金池赶胡来，他立刻刺客装扮，把对方宰了。这就是实力的底气。实力有和没有，用和不用，完全是两回事。还是夏延慎思绪更多。他看着孙儿一副镇定自若的神情，暗暗点头。”儿子和孙儿的格局完全不一样，他道：“那倒也不必，在这世上行走，哪里会有没恩怨过节的时候？只是有时两帮人打得天翻地覆，吵得天下皆知。但是双方吵吵闹闹一番，最后总是偃旗息鼓，大事化小，小事化了，根本不必在意。只因其中并无一个例子。可是有时一件小事看起来毫不起眼，却是你死我活的引线祸根，只因利益攸关罢了。就像雷然和张卫东，夏景堂笑看着夏仲，孙儿他是王府御医。”和那位公子可以说八竿子打不着，又没有利益相关的大怨。至于颜面之争，这次那公子是丢了颜面，可越是重颜面，越不会对众儿在做什么，不然那才是更丢面子的事。夏仲闻言不由钦佩看了一眼老爷子，到底是老爷子看得通透。的确，以袁金池那性格，怕是根本就不会把他放在眼里。这次吃亏是吃在金陵郡主手里，要是在生事，那是愚蠢到极点了，连林子阳那等纨绔都不会这么做。夏景堂也嘟囔着不说话了。可看样子，心里还是忐忑的很。他只希望平安度日，一辈子不惹人，尤其是别惹官家人。夏仲难得回来一趟，岂能不在家吃个午饭？也宴请了一番驻脚的护卫。席上，夏景堂又和夏仲唠了半天，都是一些君臣之道、事君之路、为国为民之理。这老爷子虽然没当官，可心里未必没对权力有向往。弄得夏仲倒是不好说，此官不做的事了。大人永远希望孩子走正道、大道，干一番踏踏实实的事业，将来儿孙满堂，家族显赫，光宗耀祖。而孩子总是希望孑然一身，自由自在，看看这个世界。说不到一个湖里，吃过午饭，夏仲离开医馆时，夏寻路却在他屁股后面一路跟着，仿佛要跟着他离开。
，夏言慎都差点拉不住。可夏仲问了他两句出身来历，还记不记得什么亲人，但对方都一句话不说。夏仲能拿一个小屁孩怎么办？只说了句“改天再回来看你”，这才起码带着护卫浩浩荡荡离去。不过离开时，他看着邻里街坊的崇敬目光，隐隐明白爷爷夏景堂的想法了。下午，夏氏医馆来了一个病人，这个病人是南郡城有名的做食材生意的巨富，他的毛病不大。只是有些心神不宁，夏景堂给开了方子，结果对方掏出的枕巾却吓了夏景堂和夏延慎一跳。那是南城名士街的一间七进大宅子的房契，价值过九万两，以夏仲三品御医现在的俸禄，都得奋斗个二十多年才安置得起。过去王爷虽赐万金，可夏家还没想过置办大宅子，请什么下人？夏景堂哪里敢收？可对方死活就要给，大有给不出去枕巾，当场死在那里的模样。夏景堂死活不收，最后拗不过夏延慎开口收了，那巨富开开心心去了。医馆中，房契放在桌子上，夏延慎乐呵呵的。妇人就是不一样，一出手就是大手笔啊！爹，咱家也能住上大宅子了。夏景堂却是若有所思，脸上没有丝毫喜意。上午那位江司官刚走，下午这巨富就到了。这巨额枕巾，真的只是枕巾吗？那巨富钱多少的？身在官场，有时候不想触碰各方利益，可真的能在其中超然于外吗？夏景堂看着这房契，简直比听到夏仲和袁金池对上还担心。只希望他孙儿能应付得过来吧。这是夏仲不知，他刚到王庄，还没进府，一封请柬就送到了。送请柬的还是熟人，怡音小姐的那位随从阿金。夏御医，终于等到您了。老夫人明日大寿，夏御医可一定要到。阿金像是在王庄外等了很久，掏出一红薄封皮的请柬，恭敬道：“夏仲回到王府，看着手里的请柬，以万寿元的超然。喂，三教九流想要搭上这根天线的不知道多少，但他绝不是其中之一。”他先前根本没想过凑这位老夫人的寿宴热闹，不过老夫人特地送上请柬，这就不能不去了。于情于理都得去，而且以现在夏仲的魂魄强度和自身实力，也不是太惧怕以老祖那二十年魂魄了。何况对方还沉睡着，去总得拿一份寿礼吧？我送什么？随个百八十两的份子钱。夏仲坐在木屋中，看着自己的家当。上次端了毒蛇糖的银子不少，他不缺钱，可是随个份子钱未免太俗了些。这不是说夏仲想讨好谁？而是一个人的格调，哪怕对方是邻居大娘过寿，邀请到夏仲，夏仲也得费一番心思准备一番寿礼。宋宝物，他手里有一颗夜明珠，价值连城，但还是遗音给他的枕巾。上次聚义楼摆谢宴，竟雅间钱雷二爷就私下交给了夏仲，这本就是人家的枕巾，当然送不回去了，不然就不是贺礼，而是打脸了。天臣宗主的书法，更不行。天泽神片，铜镜，使不得。夏仲思来想去。最后目光还是定格在了天臣宗主书法上。天臣宗主送他书法做枕巾，他何不效仿效仿天臣宗主，也送老夫人一份书法？嗯，既不落俗套，也表达了贺寿之情。他当即吩咐院外的内侍准备笔墨纸砚，笔墨准备好，夏仲坐在桌前写什么呢？总不能和天臣宗主一样写个天下第二吧？夏仲闭眼沉思着，脑海里一遍遍过着前世的一些诗词，同时结合从周玉雷然等那里听来的这位老夫人事迹，渐渐已经有所得。睁开眼眸，当即一挥而就。如今他时刻都可保持剑心通明状态，这一份书法也就蕴含了他剑法的造诣了。他在木屋里挥写着。金陵郡主走进院中，一个黑甲军卫正跟在他身后，说着：“夏玉一今日回了夏氏医馆，那位江司官该是给夏玉一赔礼去的。下午夏玉一回到王庄，收到了万寿元那位老夫人寿宴的请柬，刚刚吩咐了内侍将文房四宝端进去，到现在还没出来。”黑甲军卫说完就出去了。这就是他的任务。除了这任务。其他都不多想多问。金陵郡主默默看着木屋，万寿元老夫人的寿宴，他当然知道。太师傅已经提前去过了，还是就在夏仲第二次前往万寿元的那天。像天臣宗主那等地位，尤其是双腿受创之后，并不喜欢多在一些三教九流的人面前露面，心意到了就行了。夏仲不知道，那天他们从玉霞山下来，老夫人匆匆去见的贵客就是天臣宗主。贺寿有两种，一是主人家发下请柬请赴宴，二是主动去贺寿。前一种当然比后一种体面的多。能请夏仲、宜家，倒是也并非完全不会做事。也对，那位老夫人还是很精明的。金陵郡主突然想起了什么，她收到请柬，能送上什么像样的贺礼吗？别到时候再露了怯，不仅丢他的人，还丢他的人。去，把四王叔送父王的那尊金佛送到夏御医房中。金陵郡主淡淡道：“是。”一个小内侍领命转身去了。他今日身边没带那三个小丫鬟，不为别的，就因为觉得他们的眼神总是怪怪的。吩咐完，金陵郡主心里仿佛觉得松快不少，迈步朝着庭中去了。夏仲辉写完，看着纸上洋洋洒洒的字迹，很是满意。
。他这些十日临摹天辰宗主的书法，见到提升极高，书法造诣也提升极大，又以剑心通明状态书写，这书法已经是自成一体。天辰宗主的书法虽然霸道，可却多了几分规矩。我的书法利益却不同，应该也和剑心通明有关，更多了几分无视规矩的侠气。好男儿志在四方，岂能被规矩束缚？下重小小的臭屁一番。白晶晶对自家主人这自吹自擂翻了个白眼，戴的墨迹干了，下重将纸张卷起，拿一根红绳系住，也不用什么装裱。如果对方看中的是装裱的外在，那倒是白瞎了他这份心意了。就在下重将纸张卷起来时，耳畔突然传来了一阵笛声，呜、嗯！这笛声断断续续，音调也有些杂乱，可下重还是听出了曲子，不是《荷塘月色》是什么？郡主回来了。这个世界上除了他和精灵郡主。怕是没人会吹奏这曲子了。夏仲诧异了一下，然后也不理会，转头朝着床榻上走去，催动庄周图鉴入梦而去。如今七十立方，前文笔误，已修改。得梦蝶空间，夏仲的精神生活不要太丰富。现实哪里有梦中舒服？梦中自有黄金屋，梦中自有颜如玉。夏仲不得不说，庄周图鉴简直是宅男神器，而且他突破先天的一点灵光也需要多想。可仅仅不到半个时辰，夏仲的耳边就突然传来白晶晶的声音：“主人。”那郡主过来了，嗯，夏仲睁开眼眸，起身便见房门打开，精灵郡主穿着金丝孔雀的白色锦袍，立志盈盈走进来，玉手中握着那根玉笛，脸色并不好看。夏仲起身行了一礼，礼貌地说：“郡主公安，找下官有何吩咐？”精灵郡主有些不快，嘴角仿佛抽了抽，道：“不是我有事，是夏御医有事吗？我刚刚在外吹奏的曲子，夏御医觉得如何？”夏仲点头，如同天籁之音，甚是动听。金陵郡主，没什么问题。夏仲又点头。夏官觉得没什么问题。金陵郡主不说话了，他看着夏仲，夏仲也平静看着他。良久，他点头，好，很好。话落，转身离去。夏仲道了声：“宋郡主。”哇，主人，你是不是有起床气啊？白晶晶眨着眼睛看着自家主人。夏仲缓缓摇头，实力不同，心境不同。他毕竟不是这个世界的夏仲。从金陵郡主进来的脸色，他就看出来了。如果刚刚金陵郡主要命，他吹笛子，碍于权势地位，夏仲自当遵从。可要说让他主动去讨好对方，还是算了，这点迟早会爆发的。金陵郡主走出木屋，玉笛往袖中一塞，快步走进自己房中，房门一关，盘膝坐在榻上，闭目调息，可心中却静不下来。他的脑海中都是夏仲的态度，今天夏仲的态度让他很是不舒服。他不说，他就不做，就仅仅是这样吗？他们就仅仅是这样？但仔细想想。夏仲的态度似乎从没变过，变得只是他而已。他变了，夏仲治好了青儿的病，治好了他，治好了太师傅，做了该做的一切，还差什么呢？他还想要什么？他为什么不舒服？是不是他太过分了？可他为什么过分？金陵郡主皱着眉，他可以骗别人，可他骗不了自己。他知道，一开始他是想听听娘亲的曲子，可慢慢就变了，他只想让他清静一点，因为夏仲从来没对他真正清静过。在他印象中，夏仲对周玉、世子周元清、天辰宗主才是亲近，就是对他不亲近。为什么对别人他就能是那样亲近的态度？别人为他做了什么吗？金陵郡主从没想过这个问题，或者说不愿相信。以他的地位身份，还需要去想一个下官，想一个同龄男子的心思，这简直是荒唐。但他今天已经不能不想，他想要想到夏仲的不足来宣泄、问罪，把这些心思全都一起宣泄出去。可一想才发现太难了。夏仲这个人。自从出现在他面前，似乎就从来没有过亏欠，没有过所求。他总是在帮别人，帮他。或许开始只是为了活命，为了活下去，可后来绝不是为了什么图谋。他帮太师傅治病，他帮他治病，帮万寿元老夫人诊治，真的图过什么吗？他真的想要得到什么吗？他可能只是想安静的活着，活下去。对他那样的人，这应该是奢求吗？他对他露个笑脸，他在御医面前给他无尽的面子，给他庇护，给他考虑很多。他就应该对他亲近的很吗？不，他其实很讨厌他。这个念头冒出来，金陵郡主很讶异，因为他竟然没觉得愤怒，而是心脏猛地一抽，很痛，很真实，真实的他都无法逃避。这是什么感觉？他做错了什么？他什么都没做错，谁敢说他做错？谁会觉得他错？可为什么他却觉得他错了？他错了，因为他已经明白，夏延寿能和别人亲近，是因为。周玉是真的将夏仲当成延寿老弟，因为小世子是真的将夏仲当成延寿哥，因为天辰宗主是真的将夏仲当成一个晚辈。他呢？他把夏仲当成什么？当成御医，当成下人。
，当成呼之则来，挥之则去，看得顺眼就丢根骨头，不满了就呵斥两句的一条狗，看他受欺负了就给他出头。如果他养条狗，这条狗被欺负了，他也会出头吧？对，他会的。可下重不是狗，他不会为了条狗不理睬他而心痛，可他会为了下重而心痛。我把他当什么？精灵郡主的眼睛睁开了，片刻又缓缓闭上。木屋里。夏仲看着内室端进来的一锦盒，锦盒中摆放着的是一尊金佛，尺许高，佛手眉间镶一颗血色的明珠，佛手刻着“寿禄”二字。夏仲右眼八宝铜浮现的讯息是：七百年前，商九王亲自为母后贺寿所铸的寿禄金佛，价值万金。夏仲看着这金佛，这是金陵郡主给他准备的贺礼，害怕他丢人吗？白晶晶趴在夏仲额头上，轻声道：“主人，吃软饭其实倒也不错，不就是吹个笛子吗？”不过那郡主竟然没有强命主人，倒是稀奇。夏仲笑了笑，一开始他也疑惑，后来一想就明白了，原因不少。天臣宗主和南郡王对他的看重是一点，其次也是因为这些日子相处近了的缘故吧。圣人说近之则不逊，远之则怒，这是说女子放在职场上也一样，老板对你远了，你想着巴结老板，免得老板对你呼来喝去；近了，老板不想对你呼来喝去了，可又不好指使了。或许金陵郡主现在就在想着他近之不逊了。随便怎么想吧，反正这个打工人他已有心不做了。贺礼他已经有准备，这金佛改日还给郡主吧。夏仲没多想，金陵郡主沉浸在梦蝶空间中，提升自己实力去了。这一日是万寿元老夫人七十大寿，夏仲并不是以王府御医的身份来贺寿的。他身穿顾南做的一袭墨色长衫，腰束一条红绳，系了红扣。毕竟是老夫人过寿，也算是为老夫人身子强健图个喜庆。手持自己的贺礼，刚到万寿元门前。那巨大的门楼下已经是宾客如云，贺客迎门，一片片正朝着头顶“万寿”二字躬身行礼的。远远望去，人群中一郡守和一位夏仲没见过的中年富态长者正接待着一些地位不凡的宾客，一庆也跟在一郡守旁边，还有一些宜家子弟。至于殷小姐女儿家，当然不适合抛头露面了。那些人将一郡守等围的是水泄不通，显然都想和这位郡守说几句话。还有那个富态长者，地位也是非凡。除了那一团外，有请柬的手持请柬，昂首阔步从正门进。没请柬的手持贺礼，在另一边地上拜贴，一家人也绝没有赶人出去的道理。就是一些小混混都包了几文钱的红包，想蹭桌酒席。夏仲就不想劳烦正忙碌的一郡守和一庆接待了，听着耳畔白晶晶说了句：“那位还在睡着。”他便手持请帖，随着一众同样持请帖的宾客走进门楼。“小兄弟，你是哪派高徒？”一个同样手持请帖的中年男子看到身旁的夏仲，气宇不凡，顿时有心结交，询问一声。这种场合不就是结交各方英豪的最佳时机？夏仲扫了对方一眼，见竟然是个先天高手，面容威武，难怪手持请帖了。不过不去一郡守面前露个脸，也不知道是不是和自己一样不想麻烦别人。笑道：“晚辈下士医馆传人，医馆是个大夫。”那中年男子呵呵一笑，道了声“幸会幸会”，便没搭理夏仲了。心下暗奇，万寿元竟然给个大夫请柬，夏仲就知道会是个这结果，也就笑笑不在意。在查验请柬的是一家的管事之一，上次夏仲来时没见过的。前面的中年人送上请柬，那管事打开一看，立刻恭敬一句：“原来是段掌门。”段掌门远道而来，快往里请。一个下人走上前来引领，段掌门客气颔首，大步流星走进去。夏仲这才知道对方还是个掌门，他也送上请柬。这些管事每一个前一天都把请柬名单上的人员记得清清楚楚，以示重视。不过管事人只记了该他们接待的请柬宾客，一些本该一郡守。一庆等接待的宾客却没接触。那管事接过夏仲的请柬，一看，上书下延寿大夫名讳，这个名字他不知道，不由顿了下。不过请柬是不假的，也就道了句：“夏大夫请。”这平平无奇的态度，也让前面走着的段掌门摇头一笑。夏仲没人引领，进了万寿园，满园都是大红桌席，不少下人正匆忙引路，安排宾客该面见老夫人的面见老夫人，该先入座的入座。这是末等席，众人同坐；再到前厅是次等席，也是几人一桌。过到万寿园万寿大厅才是贵客席，一人一案，不用人引领。夏仲还是有觉悟的，手持请柬的，起码能混个次等席了。他大步走过去，可此刻静听的宾客太多，热闹非凡，甚至有的宾客还在用暗镜较劲。上方唱着“请某某某上前，某位才能进去”。一见这场景，夏仲顿时不想凑热闹了，转身朝着一旁的廊道逛了过去。好饭不怕晚，等过会儿人少了再去吧。他还没逛过万寿园，这次正好逛逛。他手持纸卷，专往人少的地方走着。到了一处廊下假山水池后，正欣赏着廊下景致，却见一个悬疑少女正手指掐算着，嘴里念念有词：“半轮山水，地势东南，老君妙影，我的贺礼就应该在这儿啊。”说着，少女抬头便看到了夏仲。
，夏仲也看到了他。少女的眼睛亮了，夏仲的眼睛也定住了。当然，夏仲眼睛定住不是因为对方的容貌，而是右眼八宝瞳中浮现的讯息。一位上乘资质、后天九重功力、武学高手、鸿福齐天的贵人。鸿福齐天，夏仲自己只能算是个时来运转。鸿福齐天这四个字还是第一次看到，八宝瞳更给了个贵人的评定。欧皇，这就是传说中的欧皇。好家伙，如果顺手牵羊图剑没用，一定要把对方的“鸿福齐天”四个字夺过来。就是不知道福元这东西能不能抓来。就在夏仲正在那里时，黑色悬衣少女已经收敛眼中的亮色，两只手掌往背后一竖，缓步朝着夏仲夺来。到了眼看就要和夏仲擦肩而过时，其脚步忽的一顿，面露诧异看着夏仲：“这位兄台好生面熟，我们是不是在哪里见过？”夏仲，主人，你被搭讪喽？”白晶晶悠悠道。夏仲虽然不知道对方刚刚看到他那眼睛里一闪而过的神色是什么，可绝对不是犯了花痴被他帅到了的意思。不过他对这个鸿福齐天的少女也颇有兴趣，在一听对方这老套的搭讪，便顺水推舟，仔细瞧着对方的面容。他的脸蛋是非常小巧精致的瓜子脸，大大的眼睛，翘挺的鼻子，尖尖的下巴，论容貌绝不在精灵郡主之下。尤其是明明有一股优雅文静的书卷气质，此刻却硬生生装出俏皮笑容来，更是让人忍不住心生好感。夏仲盯着少女看了半晌，看得后者笑容都有些僵硬了，才笑道：“嗯，见过。”啊，真的？你认识我？悬疑少女反而吓了一跳。完了完了，这次要丢人了！怎么这么大老远的地方也有见过他的人？夏仲看着瞬间破功的少女，笑得更开心了。当然是假的，像姑娘这么漂亮的女子，在下在南郡也就见过两位，姑娘在下还是第一次见。少女松了一口气，想给夏仲一个白眼，不过想想自己主动搭讪。只得干笑一声，哼哼哼，你，人倒真有趣。兄台，你也是来给一老夫人贺寿的豪侠吗？夏仲看着少女一颦一笑，越发觉得好感倍增，仿佛就和相处多年的邻家少女般，忍不住就生出亲近之意。不过接着就心中一凛，不对劲，他前世今生见的美女不要太多，漂亮的事物谁都爱，可这感觉也来得太明显了。难道这就是鸿福齐天的功效？好家伙，心中惊讶，夏仲面色平静道。在下是来给老夫人贺寿的，不过不是豪侠，只是一位大夫而已。在下姓夏，单名一个仲，不知姑娘芳名是。玄衣少女眼珠一转，笑道：“我姓安，安天下的安，你叫我安小六就行。”夏仲问这姑娘名讳，就是想知道知道对方身份，能让八宝童说一句贵人，来历绝不会小。可一听安，脑海里却想不出周朝哪位大人物姓安。至于名字，一听小六就知道是一个假名了。哪个姑娘会叫小六？玄衣少女见下仲面露沉思，便笑道。你别想了，我就是个小门小户的小姑娘而已，可不是什么大家族之后。呵呵，夏仲心里暗道：信你才有鬼了。那正好，姑娘是小门小户的小姑娘，在下是小门小户的小大夫，倒是门当户对。女孩子主动搭讪，男孩子岂能不把握机会随口花花？不然夏仲都觉得对不起这机会。小姑娘暗暗清脆一口，登徒子，可脸上却没有丝毫恼意。她随口转了个话题道：“你刚刚说在南郡见过两个比我漂亮的，哪两位？”女孩子还是在意容貌的。夏仲明明说的是像她这么漂亮的，到她耳朵里就成了比她漂亮的了。夏仲道：“一位是这万寿园的怡英小姐。”哦，英姐姐是比我漂亮。安小六一听，没有丝毫不服，甚至很是认可的点头。夏仲心里就明白，对方肯定是和怡英熟似的了。圈子套圈子，能和怡英熟，背景不可能小。难道是哪方大宗门弟子？第二个呢？安小六又问道：“南郡王府，金陵郡主。”夏仲注视着安小六的表情，他，那当然，堂堂郡主，想来当然比我这个小门小户的小姑娘漂亮了。不过，你竟然能见过金陵郡主，看来你这大夫也当的不小啊！安小六颔首道。可是他虽表情控制的极好，夏仲却一瞬间捕捉到了其眼中的那丝不服。显然，对方也是认识金陵郡主的，而且还对金陵郡主很不服。这世界帝王最大，皇亲国戚就是最上层权威了，他竟然敢不服！即便是容貌方面也不行，那比皇亲国戚还大，不可能啊！那么大的人物岂会来给一老夫人贺寿？倒不是老夫人不配，而是那些人物动一动牵扯太大。不对，这丫头连信都是骗我，肯定不姓安。夏仲心里暗道。再一扫白晶晶，白晶晶一副主人我对你太失望了的表情，现在才看出来。夏仲心里无语，嘴上则道：“只是偶尔远远见过几次郡主尊容而已，我这大夫还是小的。”安小六也不和夏仲闲扯了。看着夏仲正色道：“兄台不必自惭形秽，我看你骨骼惊奇，资质非凡，一定是位万中无一的武学奇才，只是没有合适的机缘罢了
，我这里倒是有一宝，名为乾坤斗转神丹，鉴于你有缘，就卖给你了。”说着，他手掌从袖中一掏，掏出了一方金丝手帕，打开帕子，露出颗金灿灿的药丸，一脸真诚的看着夏仲。这次别说夏仲了，白晶晶都沉默了，似乎生怕夏仲不信。安小六还道：“武学极致，精神融天地，这你听过吧？”那是武学的巅峰，像当年遗老祖便是这等豪杰。只要你服下这乾坤斗转神丹，他还要再说。夏仲已经插嘴道：“姑娘听过如来神掌吗？”“嗯。”“什么掌？”安小六一愣，“如来神掌听起来好牛叉的武学，是什么神功绝学吗？”他竟然没听过。夏仲又道：“话说武学极致，也并非精神融于天地，而是以武正道，破开苍穹，凌驾日月之上，气吞宇宙八荒，抬手摘星辰，负手崩天地。”那才是武学的最高境界啊！安小六眨眼，似乎被夏仲的描述惊到了，眼睛里亮闪闪的。真的吗？夏仲伸手轻拍了他那光洁的额头一下，当然是假的。我是告诉你，吹牛就应该这么吹。小姑娘一怔，她竟然拍我额头，竟然拍我额头！懂事以来，爹爹、师傅、娘亲都没这么拍过她，而且她竟然说我吹牛。好吧，我的确是吹牛。知道自己被拆穿了，安小六咬牙切齿瞪了夏仲一眼，兄台不信也罢，告辞。转身就走，夏仲见他气恼却不撒泼，反而显得优雅居多的模样，不由心生好感。而且冲着对方红拂齐天，他也不能真恼了这位贵人。没听过沾福气吗？他笑道：“安姑娘，稍等，干嘛？”安小六脚步一顿，看向他。夏仲道：“姑娘与我说了这么多，应该是有所求吧？不妨说出来听听，看在下能不能帮上忙。”安小六顿时瞪眼看向他：“你看出来了？夏仲，姑娘这一气恼也是欲擒故纵吧？”可。安小六干笑一声，惭愧惭愧。说实话，我的确有点难事。什么难事？他这次倒是老实道：“我这趟贺寿来的匆忙，忘了准备贺礼了，所以就想把你的寿礼买下来。”夏仲笑了：“姑娘怕是找错人了。我的寿礼可不贵重。”“不怕不怕，你的寿礼最好。”安小六连道。嗯。夏仲一怔，安小六则捂住嘴巴，连捂嘴巴都优雅的直击夏仲心脏。这就是鸿福齐天的力量吗？魅力值也太爆表了吧！你放心，我绝不让你吃亏。这乾坤斗转神丹，他又要推销他的神丹。夏仲手中握着的纸卷，一抬又轻打了对方额头一下，停，给你，给你。不过到时候老夫人不喜欢，可别埋怨我。安小六顾不得两次被对方打自己的额头了，他先诧异，原来这纸卷就是贺礼，这就是老君指引的最好贺礼。他接过纸卷，小心翼翼的吞下绳子，一看内容，这纸卷足有七尺多长，可他只一看开头，眼睛就亮了，然后就当成自己的宝贝似的捧在怀里。谢了谢了，不过夏兄还是把这神丹拿去，不然你也没个寿礼。他捧着手帕，举着丹药道：“似乎那本来才是他要送给老夫人的贺礼。”夏仲看他很是识货自己的书法，也很满意。不过对他的那神丹兴趣却不大，因为八宝同符现的讯息是，富含重金属物质的丹药虽能修容养颜、提升功力，可对根基有损。不过看着安小六不想让他吃亏的模样，夏仲随手把对方掌心的手帕抽了过来，丹药还稳稳的在其掌心。这方帕子。就当你买我的贺礼了。夏仲抽了帕子，转身便要离去。安小六则急了，连赶紧追上夏仲道：“不行，这帕子不值钱的。”“嗯，我的贺礼也不值钱。”“可你这样，我会心里过意不去的。”夏仲笑道：“姑娘无需过意不去。常言道，借花献佛。我这贺礼被你拿去献给老夫人，嗯，意境更妙。”安小六的脚步顿住了，呆呆看着夏仲的背影消失在廊下。好一个借花献佛，他不会想着用这手去借别人的贺礼吧？坏主意，不过他喜欢。谢了，夏大夫。嗯，南郡还是有有趣的人的，可比京城有趣多了。黑色玄衣怀抱着纸卷，转身离去。这贺礼无需说，绝对是这次最好的贺礼，再没有比这更好的了。老君指点果然没错。嗯，自己还是有些道行的，只是可惜姐姐送他的帕子没了。算了，回去让姐姐重新织一条。夏仲手拿那方手帕走在廊下，女子手帕在这个世界可不是随便送人的。这等贴身之物，送给一个男人意义可大得多。不过夏仲倒不是想在湛湛的少女便宜，而是他瞥到了这帕子上绣着一行小字：“金兰永期，肝胆相照，赠六妹炫仪礼。”金兰，这是姐妹间送的帕子。六妹炫仪，这才是那女子真正的名讳吧？嗯，倒是有一点没骗她。排行老六，主人，不用我去查查她。白晶晶道：“不用，有缘自会再见，没缘知道再多又有什么用？”他还能把鸿福齐天绑了做压寨夫人不成？夏仲将手帕塞进袖口，同时吩咐白晶晶一声：“帮我找找周大哥来了没？”白晶晶无语的瞥了自家主人一眼，嗖的去了。今日以老夫人大寿
，周玉岂能不来？他当然同样收到了请柬，而且是被一庆亲自接进来，端坐万寿大厅中。身旁桌案是一些其他军中的贵客，皆身穿便衣。雷然也来了，不过雷然是在另一圈子，小心翼翼陪着几位司官等人。那就是不成主，果然非同凡响啊！周玉正在一条桌案后，眼神战战，观察着前头一位头发花白的魁梧大汉，有心想去敬杯酒。忽的，他旁边一道身影坐下。这长按两个人坐绝对没问题，毕竟有的人是夫妻携手来的。可周玉是一个人来的，他皱眉一转头，心道谁这么不长眼感，和他同坐一桌。一转头看到是夏仲，顿时脸上只剩笑容了。延寿，我还以为你不来了。前几日的事闹得有些不愉快，袁金池毕竟算半个一家人，夏仲不来也正常。推脱声，王府有事也就是了。老夫人相亲我，岂能不来？夏仲笑了笑，然后低声道：“周大哥，你准备了什么寿礼？”一百零八颗东海明珠穿成的佛珠，周玉笑道，同时又道：“你没什么好东西拿得出手吧？放心，哥哥早给你备好了，持许长的八宝玉如意。”话落，便从桌案后递过一长匣子。夏仲心中暗叹，周大哥好快的反应，他才开口就知道是有难了，马上把自己的两件贺礼之一说成给他准备的，默默将这情谊放在心里。那我就借花献佛了。夏仲接过长匣子道：“妙，借花献佛，妙。”周玉哈哈一笑。北元山断人杰给老夫人贺寿，祝老夫人福如东海，万寿无疆。万寿大厅中，一个魁梧汉子正端着一方翠绿美玉，朝着老夫人献上寿礼。桌案横列两侧，中央一条过道，实在是万寿大厅规模宏大，不然还真撑不起这场面。那人夏仲还认识，正是进门时见到的段掌门。夏仲暗暗称奇，他已经闲逛了那么久，又用身法绕了两道门才到的这万寿大厅，没想到这段掌门这会儿才到了老夫人跟前。周玉见夏仲看着那段掌门，低声笑道：“这段掌门在北元也颇有名望，实力不俗。不过此人擅长经营，结交四方，广搭人脉，就想入朝谋个一官半职。没想到这次搭桥都搭到万寿园来了。”夏仲想起进门时段仁杰和他主动搭话的一幕，认同的颔首，在想那时管事一句远道而来，还真不是客气话。北元山距离南郡何止千里，都说得上前是从东北到江南的距离了。不过由此也可见万寿园的地位尊崇。段掌门献上贺礼后，就回次厅了。马上又是一个人物拜寿，夏仲开始打量着厅内的众人。最显眼的当然是端坐上首的乙老夫人。老夫人今日红光满面，气色极佳，穿着松柏暗纹、绣白鸟朝凤的浅金华袍，正朝着一位贺寿的微微颔首。而在乙老夫人身边，一俊手、一庆自然不用多说，那长相富态的中年人和一俊手有些相像，显然应该是老夫人妻子之一了。再就是裙瓷玉玉，全都是衣饰华美、云髻高挽的贵妇、小姐，围绕左右。一因离得老夫人最近，今日身穿浅红锦袍，身材奇长，举止优雅，在众多女子中也是让人眼前一亮。倒是不见那安小六。夏仲暗道，以他猜测，安小六一个女子来历若是不凡，绝对能站在老夫人身边才对。他想着那安小六，周玉则很是热忱的为夏仲介绍着每一个大人物。那一郡守旁边的就是一大老爷，官拜六部的兵部，很少回南郡，此次却是回来了。不过其他四位老爷都在军中镇守边关。未能回来给老夫人贺寿，宜家的确满门英豪。夏仲点头看了一眼那位宜老爷，虽然长相富态，却是位先天三重、武学卓然的大高手，看起来平日不苟言笑惯了，除了对着自己老娘笑笑，面对二弟也是一副严肃表情。金官就是不一样。周玉又向夏仲介绍了坐在大厅前排的几位人物，第一个介绍的就是不城主，其年过五旬，能以城主为名，当然不凡。大周朝设五十六郡，本来没有城主一说。可这部城主却是当今陛下亲封的西北铁血城城主。说起来，铁血城本也是一宗门，本名为铁胆门。可十数年前北蛮掠关，当时蝶虫关守关将领畏敌如虎，眼见蛮夷烧杀抢掠，竟然让数万大军龟缩关内不出。铁胆门主不封灵不忍做事，率门众死战。那一战，铁胆门上下杀敌数倍，死伤殆尽，部门主也重伤垂死。事后惊动朝野，神医府府主亲往为部城主救治，皇上则震怒，将蝶虫关将领问斩关前。又清封铁胆门围城，赐名铁血。铁血城在西北的名声，可比清玄门在南郡还高得多。那相当于一个国中城。这位城主来给老夫人贺寿，绝不是想搭上什么人脉，而是其和一家妻子中的第七子宜香明，乃是生死之交。那次叠众关大战，宜香明本是关中一将，怒大将军窃敌，又见铁血门死战，遂违抗军命，孤身出关。那一战，宜香明死，还有身旁跟随的三十二名亲卫尽皆战死，被圣上追封忠烈伯，谥号勇。这也是周玉先前说一家妻子回了两位，四位没回的缘故，只因为还有一位已经永远回不来了。夏仲也知道这事，南郡但凡知道一家的
，不可能不知道一老祖，也不可能不知道一向明。那时的一向明才不到三十五岁，在清玄门学艺六载，一程下山，抛却优渥生活，从军入伍，去的还是最严酷的北关，大敌当前，愿意死报国，这份豪气何等雄壮！万寿元的风光，绝不只是躺在功劳簿上吃老本得来的，那是热血男儿用命换来的。下重看向不成主，不成主头发花白，面容沧桑。虽然今日穿了锦袍，但有些不伦不类，显然穿不惯。上乘资质，先天八重，武学通玄的强者，看着右眼中浮现的讯息，夏仲也是肃然。论实力，对方应该只比天辰宗主低一头。嗯，接下来梦蝶空间中领教领教对方手段。而似乎是感觉到他的注视，那位不成主竟然回头望来。夏仲莲移开了目光，心中暗惊。此刻厅内目光何等多，看他的人也不少，怎么偏偏朝我看过来？那绝不是偶然，是因为他升起战意的缘故。但这份感知也太敏锐了吧！如果是刺客装扮刺杀对方，怕是连三丈都不用去就察觉到了。不成主目光一扫，眼中有一丝稀奇，他竟然感觉到了一丝战意。难得，此刻厅内看他的无不是敬畏仰望，有战意，很好。年轻人就应该挑战强者，这才能有成就。他本想看看是哪个，结果扫过去，那目光竟然消失了。他微微有些失望，收回了目光。这种场合他并不喜欢，规矩太多，笑不能随便笑，酒不能随便喝。但是他不能不来，他忘不了十数年前那个和他并肩作战的年轻小将，忘不了其在死前大喊的一声“我是一家儿郎，一家人绝没有怕死的”。从那以后，一这个姓在他的心里就不再只是一个姓，而是一块碑。一向明初见已经是最后一面，两者甚至没有一句交流，没有喝过一口酒，只是他知道他叫一向明，出身响亮，后起之秀。他知道他是铁胆门主。没别的本事，就是胆子大，有一腔热血。可就从那一剑，他死了，他活着，他老娘瘦，他就不请自来。莫说他是个城主，他就是个乞丐，他也得来。夏仲移开目光，也看向了周玉介绍的其他人：结空大师、修明大师也在其列。除了这两位上宗大师，还有一个老妇。那老妇穿金戴银，珠光宝气，显得像个暴发户，可又似乎很低调了，什么金银珠宝都挡不住她本身的名贵气质。这种反差让夏仲有些怪异。那是金银夫人，八郡第一富的杜百川老爷夫人。听说年轻时和老夫人就是发小。周玉道：“八郡第一富杜百川，生意遍天下，人也是神龙见首不见尾，比一老祖年轻个二十来岁，可也是一时代的大人物。”夏仲这才知道人家为什么金贵了。再就是清玄掌门归海阔，清玄门在南郡名头太响亮。夏仲特意多看了这位一眼，期待着掌门金鼎，身材极瘦，脸颊紧绷。年龄在五十上下，有一股随和之气。中等资质，先天四重功力，武学通玄。夏仲诧异，没想到这位清玄掌门竟然只是中等资质，但是武学已经通玄，同样是先天四重的功力，果然资质重要，也不是最重要的。之后就是地位稍低的各方掌门豪杰了。周玉如数家珍，夏仲也都看了一眼，起码都是先天高手。老夫人过寿，官员们来也是以后辈身份来，不可能显露身份坐在前面，表达个心意。在一郡守等人心里有个印象就行了，而再高的像天辰宗主那等，有心意也不会在这场合露面。所以厅内的宾客身份最高的就是不成主，这位不成主倒是不避嫌，也对他算官也不算官，算爵也不算爵，本就特立独行。再往后就是周玉这些后起之秀，也难怪各方都抢着来贺寿了，豪杰云集，这简直是搭人脉的最佳场合呀！怎么不见齐东耀齐神医？下重道了声，他想着齐东耀来为老夫人看了病。岂能不留着喝杯寿酒？周玉也是知道齐东耀的。嘿嘿，延寿老弟，这话你问别人或许不知，哥哥我还正好知道。周玉咧嘴一笑，齐神医昨日刚离开南郡，而且是被京城天子未来人接走的。听说宫中有位大人物身体不适，不能不回。夏仲默然，看来这位齐神医是真的忙。至于天子卫，有些像夏仲前世知道的锦衣卫之流，归圣上直属。天子未来人，再大的事也不可能停留了。这会儿功夫。次厅拜寿的人已经进了尾声，开始大厅的贵客们拜寿了。而开头便是一家亲属，首当其冲的就是一位刚进厅内、面容中正、穿着只能算朴素，但眉宇间自有一股昂然之气的中年身影。他的身旁跟着一青年，那青年穿着青衣，肩绣红纹，俊美英挺。这次不用周玉介绍，因为周玉已经站起来了。不仅周玉站起来，厅内除了不成主、老夫人，其余都站起来了。夏仲同样起身，他看到那青年就知道其跟随的中年人是谁了。那青年不是别人，正是袁金池。能让袁金池跟着的人，还能有谁？南郡郡守袁世安。只见那中年人大步走到老夫人面前，
。老夫人身后一贵妇连忙走到中年人身边，两者皆双膝跪地。中年人手里捧着一卷装裱极好的卷轴，和贵妇齐声道：“小婿，女儿，祝娘万寿永福。”“好，很好，起来，快起来！”以老夫人笑的眼睛都眯缝起来，同时亲自伸手接过袁俊手手中的卷轴。先前的贺礼，他可只是看一眼，碰都没碰。袁俊手夫妇起身，恭敬站到一边。袁俊手还朝着一俊手和一大老爷见礼，喊了声“二哥大哥”，不管在外他什么官职，此时此刻他就是人家的女婿而已。两个大舅哥也还礼，一大哥还很难得露出一丝笑容。乙老夫人将卷轴交给丫鬟，示意打开。那丫鬟解开卷轴，在一旁的几个丫鬟帮助书四个大字：“万寿无疆。”笔法平和，卷内蕴微仪，让得听那一群不管懂不懂书法的都是眼神一亮，欣赏好东西那是不分层次高低的。连部城主。结空大师、修明大师、金银夫人、清玄掌门等都微微点头。好字，诗安的字我最喜欢了。乙老夫人连连点头，眼中的喜意那是掩藏不住的。袁俊守躬身笑道：“娘喜欢就好。”俊守夫人则在一旁说道：“娘，你不知道，他写这幅字用的墨可是女儿亲自摘的七十种花朵的织盐城。七十种花代表娘亲七十大寿。三丫头，你就知道糟蹋好东西，所以我从不让你进我那园子。”乙老夫人听了，嗔了女儿一声，可脸上的喜意却是没少的。众人这才恍然，难怪刚刚卷轴一打开，就飘出一股清香之气。被称作三丫头的郡守夫人笑嘻嘻的，丝毫不把老娘的嗔怪放心上。夫妻献了礼，接着就是袁金池跪在乙老夫人面前，手捧一经书：“孙儿金池，祝姥姥万福。”乙老夫人嘴里也说着快起来，伸手接过那经书，却是袁金池手抄的经文一卷。乙老夫人更开心，道：“你有心了。”袁金池道：“姥姥喜欢就好。”老夫人点头，捧着经书放到怀里道：“喜欢喜欢。听说你这些日子身子有些不适，好些了吧？”袁金池神色微变，郡守夫人也神色微变。池儿的身体不适，那是只有极少数人知道。娘怎么知道了？接着就明白，池儿做的事，怕是娘都知道了。袁金池连乖巧道：“好多了。”嗯，那就好。池儿最懂事了。以老夫人称赞了句。袁金池站到怡英身旁，他朝着怡英一笑。怡英也淡淡笑了笑，可却少了几分亲切。这谈话外人听不出什么来，夏仲和周玉听了还是相视一眼。莹莹品出了些味道，懂事，并不算一个很好的褒奖词汇。夏仲多看了袁金池一眼，其身上的先天玄体资质已经没了，取而代之的则是上乘资质。夏仲本以为抓取了资质，对方就该成为修行资质的，结果还有上乘资质。看来凤凰住过的窝，凤凰走了也比麻雀窝强。袁俊手开了头，马上就是那些女儿。儿子的夫人子嗣协礼拜寿，最后才能轮到这万寿厅内的宾客们献礼。此刻在亲人祝寿的最后面，一玄一戴折金帽的少年正跟随着。他肤色如玉，眉目如画，看去十是万里挑一的俊俏哥，手捧一纸卷，旁边跟着一个比他年岁大些的姑娘。炫姨，我爹可是把我奶奶贺寿看得很重的。你说准备一份大大的贺礼，他可指着你呢，你别丢丑啊。那姑娘说着，俊俏小哥颔首，放心放心，保证一大人不丢丑。那大姑娘瞄了眼她怀里的纸卷，扶额无奈，她爹别的都好，就好个面子，毕竟是一家长子，给老娘的贺礼岂能比不上其他兄弟姐妹？这次本来准备了一重宝，可偏偏身边这位说不是最好，要给他找个最好的，就是这么一张纸。三姑父已经送了字，谁能比三姑父的字更好？这会儿爹还不知道，爹要知道了，怕是得气昏过去吧。大姑娘想着，还好，他就算是气昏过去，也不关我的事，又不是我选的。至于对炫姨，爹他倒是想生气。他也不敢，就这么惴惴不安中，他们迈进了万寿厅。一大老爷已大步走来，那富太的面容本来兴冲冲的，可当看到两手空空的女儿和怀抱纸卷的悬疑少年，差点一个踉跄。一大老爷名宜香城，宜香城作为一家长子，从小不是被宠大的，而是被教训和比着长大的。他论学识天赋比不上二弟，论胆气脾性比不上七弟，只能比派头了。要是说在宜家有谁，他是不敢比的，就两个，一是宜英。这是一老夫人的心头肉，二是七弟遗孀，那没得比。除了这两家，他必须拿出长子的派头来。受礼这事，放在别人眼里是一份心意，放在他家就是攀比，看的是自己在外混了这么多年的成就。别看三妹和妹夫就送了一幅字，那字是郡守写的就不一样。本来他是在京中求了一件重宝的，欢欢喜喜回乡，可没想到回乡的时候，却被一个贵人府上和他女儿私交甚好的千金偷跑出来跟上了。这位千金，他还不敢得罪。只想把对方送回去，向那位府上请罪，可又没想到，这位千金看了一眼他给老娘准备的寿礼，就说不是最好，一定会被老夫人嫌弃。他老娘的性子他知道，不喜欢那些太贵重的宝物
。但是他这个长子要面子啊，面子和老娘的喜欢这两个选择正忐忑呢。这位一说他，当然就动摇了，更别说这位千金一口咬定他到了南郡能给他寻一件老夫人最喜欢的贺礼。好吧，虽然猜测对方是怕他把气送回去狂他，可他还是信了，因为这位千金在某些方面确实有些道行，其师傅更是大周擎天巨著般的大人物之一。但是他此刻很后悔，信错人了。砸了！这是一向城大老爷见到两手空空的女儿和对她挤出个优雅笑容，抱着纸卷的悬疑少年走进来时，心里冒出来的唯一一个念头。他这个宜家长子的派头这次是砸定了，但是幸好他城府够深，转头就换上了一副笑脸，领着身后的悬疑少年和女儿朝着老娘走去，心里已打定主意，不管纸上有什么，那张纸就是他亲自走的。夏重正和周玉站在人群中，看着诸位宜家子嗣的贺礼，很少有俗气的宝物。基本都是用了一番心意的，一进最荒唐，送了老夫人一个夜光酒杯。虽然老夫人乐呵呵的，但看那样子回去，估计得吃他老子一顿排头。怡英的礼物没拿出来，因为老夫人已经穿身上了，就是那件百鸟朝凤、不老松柏的锦袍。那是怡英小姐亲手绣的，不愧是老夫人的贴心小棉袄。马上要到最后一位，压轴的一大老爷亲自送寿礼了。厅内所有人的目光都集中在怡香城身上，想看这位京城大官、怡家长子会送什么。也难怪怡香城把这事看得重，别人的目光就让他不得不重。可当夏仲看到那跟在怡香城身后悬疑小帽的俊俏少年时，却不由愣住了。那不是安小六是谁？换了身马甲，红拂齐天四个字换不了啊！他，他是一家人，怡香城的女儿，难怪和怡英熟悉。不对，夏仲很快摇头了。如果是怡香城的女儿，也不用这副打扮了，更不用骗他，这是怎么回事？还女扮男装，为了行走方便，还是为了遮掩身份？这就有趣了，看来对方不只是不想告诉他身份，连其他人都不想认出他来，而且和一香城有关，难道和京城有关？奇怪，跟在靳小姐身边那瓷拓是谁？周玉嘀咕一声，在这里的都是眼光毒辣的主，哪个看不出那是一身男装的少女，还欲盖迷章干嘛？也都奇怪，看着跟在一靖小姐身旁的悬疑少年，夏仲低声问道：“周大哥可听过京城什么大人物是姓安的？”啊。周玉脑海中一转，摇头，没听过，连周玉这个江湖白小生都没听过。夏仲心下更确定，这红拂齐天是蒙他的了，也不知道一大人会拿出什么寿礼，莫非送个人？周玉低声道。他也看到一进两手空空，那悬疑少女只抱着卷纸了。夏仲则笑了，他已经知道怡香城寿礼是什么了，只是没想到那老六连动机都骗他，这哪里是给他买贺礼，这是给怡香城买贺礼啊！在众人目光中。一向成大步走到老夫人面前，一撂衣袍，跪倒在地，恭敬道：“而祝娘平安万福。”身后的悬疑少女捧着纸卷和一静小姐也跪倒在地：“孙女，小可，祝奶奶、老夫人万寿安康。”“好，好，起来吧。”以老夫人含笑点头。不过她似乎已经知道悬疑少女身份，呵呵，伸手拉过那悬疑少女的胳膊：“你这个吉祥人来了，就是让我最开心了，还送什么贺礼？”这句话一出，厅内不管是谁。再看那女扮男装的悬疑少女，目光就更不同了。能让老夫人这么对待的，绝对有大来历。怡香城心里微微一松，还是老娘知道她，这是看到那纸卷给她转移视线呢。哎，知子莫若娘啊！只要她娘喜欢，能把这位千金请来，也算她的贺礼。安小六则有些局促，似乎生怕别人的视线关注他，连捧着纸卷道：“老夫人，这不是我的贺礼，这是一大人亲自求来的贺礼，您瞧瞧喜不喜欢？”怡香城脸上满是笑容，连连点头。是啊是啊，可袖中的手掌已经握紧，他发誓，如果不是碍于对方身份，他一定一掌拍死他。完了，连只是他造的这瞎话都没机会说了。众人也都目光一转，看向那纸卷，这就是一大人的寿礼，也是字吗？怎么也不装裱一下，未免太马虎了。三姑奶奶嘴角已经带笑，他这大哥最好个面子，这次这是昏了头了，竟然送字，谁的字能有他夫君的好？京中贵人，若是京中贵人的字。也不能就这一张纸了。成看来这次花心思了。以老夫人笑着，很是慈祥的看了一眼笑容勉强的大儿子一眼，那就打开看看吧。安小六连忙解开纸卷上的红绳，然后让已经有些暗念阿弥陀佛保佑的一静姑娘拉住一头，她缓缓展开，纸长七尺，只露出一尺。老夫人的神色已经变了，带的全展开，因为这次一静小姐为了让老爹别太丢人，是有意背过厅内的，所以靠后的如周玉等人看不到。可前面的不成主。劫空大师归海阔，金银夫人已经看到了。袁俊守、一俊守等站在老夫人身旁的，自然看得更清楚，尽皆动容。只见七尺白纸之上，洋洋洒洒一篇诗文：“绣鸾刀破蛮一阵。”
桃花马踏江北川，一代巾帼摧敌胆。宣府女结莫江山，豪气甘云清玄客。红颜起聚沙场寒，好诗好字，一句称赞声大响，声音洪亮，宛如奔雷，惊了众人一跳。这话不是别人说的，而是不成主脱口而出。不成主却全然没有觉得丝毫失礼的意思，只是满脸崇敬看着那纸张。以老夫人最拿手的功夫是什么？一手绣鸾刀法独步武林，他最让人称赞的就是昔年随遗老祖征战时，为寻身陷重围的遗老祖独身闯过蛮夷大阵一战，此为绣鸾刀破蛮夷阵。而桃花马踏江北川，桃花马是当年遗老夫人的战马名，此马死在江北川原一战，遗老夫人还特意为马祭奠，说不是那匹跑死的马，他绝出不了江北川原，可知彼实战士何等凶险。后两句一代巾帼摧敌胆，宣府女结莫江山，这是赞扬老夫人巾帼不让须眉。老夫人出身宣府郡，年轻时号称宣府十二女杰之一。在那个国破家亡、山河清末的年代，一代侠女为保河山挺身而出，何等壮烈！豪气甘云清玄客，不必说，当得起“豪气甘云”四字的清玄侠客，除了遗老祖，还有谁？红颜起聚沙场寒，这是问句，问的是天下人。遗老祖豪气甘云，夫人又差了吗？女子就去沙场，凶险森寒了吗？当年遗老祖夫妇征战沙场，夫人红颜绝代。追随左右，何曾离老祖远去？这是世上多少女子的表率。不成主发自内心的钦佩一向明，但他同样发自内心的钦佩老夫人。有什么样的娘，生什么样的儿子啊！而且那字好一股扑面而来的剑意，非指尖七尺，剑意已可冲霄，让得他都隐隐生出战意。这字已经不需任何外在装裱，任何装裱都是画蛇添足。好诗，好字，又是一声称赞声。这句话是袁俊守说出来的，他说出这话来，含金量可比不成主这个纯武夫强多了。他一说出来，一俊守等一众一家人也都纷纷称赞点头，看着自家大哥的眼神都不一样了。大哥到底是大哥，服了！三姑奶奶等女流也默然不语。从这篇诗文中，他们才能感受到自己娘的伟大，甚至看到最后一句“红颜起聚沙场寒”，更是眼睛都微微泛红。那个年代没有他们，老夫人也从没和他们说过那些事，可是其中艰辛。岂是他们这些生来就娇贵的千金小姐能体会的？他们娘是苦过来的，今日的一切都是用命趟出来的。还是大哥体恤娘，了解娘啊！一向成自己看着这篇诗文，看着那笔锋如同刀光剑影的字迹，感受着众多兄弟姐妹仰慕的目光，都愣了愣。这是他的寿礼，对啊，这是他送的寿礼。他气往头上涌，感激看了一眼，脸上满是听我没错吧神情的安小六，当即一躬身：“娘，孩儿这份寿礼，希望娘喜欢。”可他话落，却不听老娘回应，不由抬头，却见老夫人看着那诗，仿佛已经吃了。他伸出依旧稳健的手掌，轻轻的去触摸每一个字，仿佛是要触摸一段岁月。桃花马，清玄客，宣府女杰。对别人来说，那是几个字；对他而言，那是他的一生，他的柔情和追求，他的光芒。姐姐，我比不上你。金英夫人走到老夫人身边，握住老夫人的手掌，柔声道：“她也是当年宣府十二女杰之一。”不过她没有老夫人的气魄，敢爱敢恨，敢拼敢杀敢闯。她嫁给了八郡最富有的人，可世人记得她曾经风华的还有多少？她这一生又做了什么大事？老夫人就不同了，她永远是宣府女杰之首，永远是姨夫人，永远红颜不老。好诗，好字。姨老夫人终于收回了手掌，在金银夫人手臂上拍了拍，然后看着姨香城。姨香城第一次发现，她娘眼里竟然有一种惊喜的神采，惊喜。自从爹死后，娘已经再没流露过这种表情了吧？娘喜欢就好。宜香城笑着，心里却没喜悦了，反而觉得心里沉甸甸的。这一刻，旁人的目光更是不重要了，因为他突然发现自己这个儿子做的并不到位，连老娘真正喜欢什么都不知道，自己却看中一个面子，惭愧啊！幸好，幸好听了那位千金的，总算让他娘真正开心了一回。喜欢，娘很喜欢。老夫人指了指诗文，这寿礼字迹笔法和我一位故友很相似。娘问你。是从哪里求来的？夏仲在后面听的，心里一咯噔，字迹相似。他的书法有“临摹天辰宗主”四个字的痕迹，可又自成一体。老夫人能看出相似，莫非认识天辰宗主？也对，天辰宗主应该是认识老夫人的。不过天辰宗主的书法可不是随便什么人都给看的，看来天辰宗主和老夫人交情不浅。宜香城心里也一咯噔，哪里求来的？他怎么说？正要看向安小六求助，安小六也心里一慌，乖乖。老夫人不会认识那下大夫吧？他要说句借花献佛，一大人的面子可就没得了。他进来就目不斜视，倒是没看到人群中的夏仲。幸好老夫人这问题刚落，自己便笑着摆手道：“嗯
，你别说，别说，好啊，好啊！我那位故友前几日来看我，正发愁一身一夜后继无人，看到这字，他定是狂我了。这老家伙后继有人啊！宜香城，安小六顿时心里一松，不过更加疑惑。宜香城是疑惑老娘的故友是谁，肯定是位大人物。安小六则疑惑，那夏延寿还是什么大人物传人？嗯，骗子，什么夏大夫，竟然敢骗我！难怪看不上我的乾坤斗转神丹，收起来，收起来，给我！老夫人笑呵呵对一静和安小六道。后面的周玉等宾客心下暗急，到底是什么字，什么诗？倒是让他们看看啊！可惜安小六和一静两人已将纸卷卷起来，交到老夫人手里。老夫人在纸上擦拭了一下，才很是珍重的交到一英手中。这一举动，一家人就都明白老夫人有多喜欢这幅字了。他最宝贵的东西，必须交给最宝贵的人收着。一英在老夫人心里。看得比自己性命都重。作为压轴的一大老爷献完了寿礼，一家亲属献寿礼环节就结束了，开始万寿大厅内的宾客们献礼。这些宾客们献礼也是从低到高，不然压轴的几位大人物要是先献，后面的怎么能拿得出手？不过这些或低调的官绅，或江湖豪杰，或年轻的宗门后起之秀所呈的礼物，用一个字概括就是俗，两个字概括就是有钱，珠光宝气，琳琅满目。其实也不怪这些人，送礼别出心裁说的容易，做起来难。他们送礼是给老夫人看的吗？当然不是，而是要给一郡守、袁郡守、一大老爷这些人看的。所以便宜的是不用想了，太独具一格的心意，又没有那才能，自然就简贵的送了。博不得满堂彩，也不至于得罪人，稳健就对了。一向成此刻恢复了不苟言笑的模样，站在老夫人身旁，看着那些宾客送的寿礼，想到自己那件贵重的重宝，若是拿出来，肯定会让这些人们惊叹一番，博个满堂彩。但是他那样又与这些人还有何异？简直是让人耻笑。想及此，他不由更加感激那位千金了。可惜他目光一扫，想向对方投一个感激眼神，却见后者早不在老夫人和怡静跟前了。怡静就站在怡英身旁，正和怡英有一搭没一搭的低声聊着那些线上的礼物。感觉到自家老爹的注视，怡静心领神会，眼神一瞟，厅堂一角。只见那不起眼的角落里，那悬疑小帽的安小六正津津有味的品着一块寿饼，那精致秀美的小脸腮帮子一鼓一鼓的，就像个秀气的小仓鼠。怡香城见对方这小孩子模样。差点破了自己不苟言笑的严肃神功，他知道对方是不想引人注目，老夫人也是知道的，不然以对方身份，老夫人必须给个上座。就在这时，两道身影走上前来，刚刚献过寿礼的是南郡的几位捕头，那身高八尺有余的雷捕头太挡视线了，一走开，才露出后面的两道身影，反而有些门帘露真容的效果。宜香城收回瞧安小六的目光，看过去，这两位义者一身白衣，腰间插一把象牙古扇，虽然满脸堆笑。可自有一股军卫气质，宜香城看多了军官，便知这是南郡军卫之人，至少是个都尉官职。另一位一身墨色布衣，腰系着红绳，年纪轻轻，却已气宇不凡，倒是让他眼前一亮。能和军官相伴，这也是南郡年轻官员吗？看来南郡这两年出了不少人杰啊。大哥，那位就是夏大夫。宜向杰忽然在宜香城耳畔低语一声：“夏大夫。”啊！宜香城顿时想起来了，他前几日虽没到家，可是作为家中长子。岂能不关心家中的风春草动？尤其是老娘的安危大事，他回来已经见过齐东耀。以齐东耀在京城的地位，宜香城自然重重感激一番。不过齐东耀却是话里话外几次提及夏仲夏御医，称这次若不是夏御医，他老娘的病情，怕是非得请那位府主亲来方能救治了。那位府主何等人物，动一动大周朝上下都得瞩目。齐神医怎么没说这位夏御医这般年轻，能够年纪轻轻就得南郡王赏识？果然不凡。想及此，宜香城难得露出一个笑脸。如果他知道他的寿礼出自夏仲之手，怕是此刻就得给夏仲个上座。袁俊守似乎也多看了夏仲一眼，不过其目光极隐晦。倒是袁夫人仔细瞧着夏仲，还顺带看了下一旁面露笑容的怡英。那日迟儿惹的就是这位，真是胡闹！这等人杰，该好好清净啊！夏仲和周玉站在雷然、金振山等人之后，待得雷然他们献过寿礼，便目不斜视，捧着寿礼同时上前。周玉捧着摆着一百零八颗明珠的礼盒，躬身道：“小可周玉。”祝老夫人福寿安康，松鹤长春。夏仲捧着摆着八宝玉如意的锦盒，躬身道：“晚辈夏仲，祝老夫人福如东海，寿比南山。”呵呵呵，好好好。老夫人对着夏仲和周玉同时笑道：“夏大夫，周少侠，两位多忙，能来便是老身的福分。迟儿不可怠慢。”嗯，上座的不成主，金英夫人都不由多看夏仲和周玉一眼。此刻厅中送上寿礼的年轻俊杰不知多少，老夫人先前都是淡笑颔首就算过了。这两位送的也不是多夺人眼球的寿礼，怎么区别对待了？夏大夫，嗯
，周少侠，哪家的青年才俊？至于归海阔和结空大师，修明大师却已然了解。修明大师还特意看了下众一眼，眼中又微不可察的闪过一丝惊异。结空大师此刻再看下众，也只觉自己失职那日，怕是真没说假话。此子深藏不露啊！袁金池已经上前一步，接过周玉和夏仲的受礼，丝毫没有那日在聚义楼中的无视，儒雅笑道：“周大哥，夏大夫。”金池多谢两位前来为我姥姥贺寿，改日金池再请两位吃酒。不成主和金银夫人听着这对答，只当原来是袁公子的好友，鬼的好友。不过夏仲和周玉也都微笑朝着袁金池拱了拱手，道了声袁公子客气。他们一个是朝廷承卫都尉，一个是正三品王府御医。袁金池再怎么说也是个白丁。南郡地下无冕之王这名头可不适合这里。至于潜力，终究只是潜力。两人的态度也算正常，然后就走向一旁。把场子留给了后面的人，看来老夫人是知道那天的事了。周玉低声道：“他过去很给袁金池面子，也颇有好感。可是对方既然欺到夏仲头上，这点好感也就没了。亲疏远近，他是最分得清的。”夏仲微微颔首。这次老夫人让袁金池接他们的寿礼，就是让对方放低姿态，也让他们都莫要放心里去。老夫人还是看得通透的。几个小孩子打打闹闹，没什么大事。他做个和事佬，之后袁金池也万万不会再做打脸事的。夏仲倒是真没把那件事往心里去。吃亏的可不是他，只是心里在感叹一声：“老夫人这根万寿元定海神针的手段，什么叫润物细无声？”这就是。两者正要走回座位，一道声音响起：“夏大夫。”周玉和夏仲回头一看，却见竟是宜香城走了过来。此刻大家的目光都在老夫人和宾客献礼那里，对宜香城却是不关注。宜大人，周玉和夏仲同时行了一礼，在家里就不要行礼了。宜大人摆手，他在京中兵部也只是正三品的右侍郎。主君位选授考课及军制，并非兵部之首的尚书这等一品大员。可是外观见京官俱要低一头，这是官场规矩，更别说人家这实权官员了。周玉看一香城，只换了下重，心里已经有数，就当即道了声：“惭愧，万寿元的好酒我才喝了两口就馋了，九重闹心。延寿，你陪一大人说话，我先找我的酒去了。”然后朝着宜香城一拱手，便快步走向座位。宜香城看了周玉的背影一眼，再次暗道一声：“南郡人杰不少。”再看向夏仲，你抬手道：“夏大夫，前几日我娘身子抱恙，我这座儿子的不能长伴左右，甚是担忧。多亏夏大夫妙手回春，实在感激不尽。”夏仲赶紧道：“不敢当，不敢当。一大人要谢，也该谢其东要前辈。晚辈只是打了打下手而已，当不得妙手回春四字。”宜香城笑呵呵的，从一旁跟随的下人手里接过一杯酒，道：“各中情由，以某心里清楚。夏大夫担着王府重职，两次奔波，这情分以某记下了。”今日本想亲自在府外相迎，奈何还是错过了。以某告罪，现在补敬下大夫一杯。夏仲也接过那下人端着的一杯酒，道：“宜大人言重了，大夫眼里只有病人，没有高低。”话落，他一饮而尽，然后怕这位宜大老爷再谢，便道了声去和一个好友打个招呼，便也告辞离去。人家谢来谢去，而且是位年过五十岁的孝子，夏仲反而有些受不了。宜香城放下酒杯，看着夏仲抽身而去的背影，暗暗点头。平时都是旁人巴不得多和他说一句。这位年轻御医却是洒脱得很，而夏仲说的“大夫眼里只有病人，没有高低”，这话说的倒是有些违背为臣之道了。夏仲是御医，理当把王爷的身子看得比天还大，可是作为一个大夫，能说出这种话，却是一份行事准则了。年轻人有行事准则就了不起，而且夏仲也是告诉他，他两次上门可不是冲着他老娘是以老夫人，甚至夏仲心里没说，就因为老夫人这身份，他差点都不来了。年轻有为啊！宜香城道了声，对方才多大？不到二十五吧。英雄出少年，此话不假。夏仲说去和几个好友打招呼，倒也不是完全瞎扯淡，因为他刚刚饮酒时眼睛一瞥，正好瞥到了厅内角落的安小六。看他那和秀气的小仓鼠似的吃寿饼模样，夏仲心中也为之失笑。好可爱哟！这话不是夏仲说的，是白晶晶说的。安小六坐在那里，虽一身男装，但毕竟女儿身，不知根底在这等场合也没人敢打扰他。正一边吃着寿饼，一边看着那些宾客献礼，正好看到一位该是北安郡城的官员拿出一尊玉佛，玉质精美，做工也是极好，就是小了些，只有巴掌大小。其嘴里振振有词说道：“这尊白玉佛是玄鼎上宗的七星道长卜卦开过光的，晚辈特地求来，今日成与老夫人，愿老夫人百事成祥。”旁人对他不感兴趣，可是对“玄鼎上宗”四个字却眼前一亮，那玉佛也仿佛瞬间价值陡增了数倍。玄鼎上宗，五大上宗之一。噗，嗨嗨，安小六听了却差点把嘴里的寿饼喷出来，可又想强行咽下去。
，他突然想到了，在京城有一天，某位缺钱花了，求到他头上，和他说要做一笔大买卖，先赊了他家里的一些品质一般的玉石胚，然后请京城的高手匠人打造了一批玉佛，那些玉佛顶多值个百来两银子，结果愣是被某人卖出了七八万两一尊的天价，合着就是这么卖的，开光！某位那点道行，连自己赌钱输赢都算不准吧？不过他现在来不及想这些了，嗓子眼里的寿饼疙瘩他难受，连拍着胸脯。呼的耳畔传来一道声音：“别拍了，本来就平，再拍更没了。”嗯，安小六闻声看过去，还没看到人影，一只手掌就在他的背上轻轻一拍，那堵在嗓子眼里的寿饼顿时咽了下去。谢了。安小六长出一口气，看到一旁站着的身影，却一愣：“不是夏仲是谁？是你？是我？”夏仲颔首，看了一眼他手里的寿饼，这寿饼那么好吃。安小六浅浅一笑，明明该是俏皮的笑，却分外优雅。你快坐。老夫人七十大寿，福寿延绵，我也沾沾喜气，多吃多福。话落，他又想起什么，问道：“你刚刚说什么？本来就平，再拍就没了。”夏仲没回他的话，坐在他一旁道：“你寿礼送了，老夫人可满意？”安小六顿时小脸一红，没想到你也在这听，我刚刚怎么没看到你？呵呵，借花献佛嘛，你说的。宜香城那张纸打开，不成主等人的称赞和老夫人的反应还用多说，当然很满意了。不过却不是他送的，是宜香城送的。谎言被戳穿，自然尴尬。在下一个小大夫，在这里只能位居末流，安姑娘自然不会注意到了。夏仲笑道，说着也拿起块寿饼吃起来，多吃多福。难不成红福齐天是吃出来的？安小六一听，却翻了个白眼，少来，小大夫。老夫人可认出自来了，说来听听，你是哪位高人？之后，认出自来，关我什么事？夏仲摇头。安小六深吸口气，正要追问。可忽然眼睛一眨，眼中闪过一丝愧疚，低声道：“那字也是你接的。”夏仲含笑：“姑娘认为呢？”安小六则道：“那字和诗文很不凡，非大家之手难出。夏兄能借来也是本事。”白晶晶，主人，他说你写不出来，小看你。夏仲则觉得对方是夸他了，也不多计较，而是意有所指的注视着安小六，能看出那是最好的寿礼，更是本事。安小六呵呵一笑，慧霞的大眼睛微微眯起来，成了一个月牙状。碰巧，碰巧，碰巧，笑话！就在夏仲准备好好探探这位鸿福齐天的底时，忽的听中传来一道高唱声：“贺堂祝大奶奶万寿！”夏仲和安小六的目光都顺，挪了过去。这是哪个？别人贺寿都是到了老夫人面前才道一声，这位这是在电梯门口就喊了吗？只见一个青年大步走进来，身后还跟着四位魁梧大汉，每一个都有后天九重的功力，穿着整齐划一的服饰，抬着一红布遮挡的巨物。那青年则身穿一袭昂贵的狐裘，犀角的腰带，头顶装饰金红绫羽冠，身材高挑，眉目阴朗，昂首阔步，可说张扬到了极点。夏仲右眼一扫，已经浮现讯息：夏三等资质，先天一重功力，武学卓然。嗯，什么情况？夏仲猛了下，忍不住怀疑自己看错了。夏三等资质的先天高手，按照他如今的见识，资质越高越好，突破先天，而夏三等资质突破先天的几率几乎等于零。怎么突破的？就在夏仲惊讶时，耳畔突然传来一道“啊”的轻呼：“我知道了。”夏仲悠的看向安小六，眼中满是惊骇：“知道什么了？这鸿福齐天，难道除了未卜先知的本事，还有读心术不成？能知道他心里想什么？你知道什么了？”他神色凝重问道。安小六慧霞的眼睛瞪了起来，瞪着夏仲，像个发怒的小老虎。可惜，虽然其极力想表达自己的怒火，但威风却没有，只有别样的优雅，一字一句咬牙切齿道。哼，你才平呢！夏仲，白晶晶，夏仲心里松了口大气，同时额头垂下黑线。这位的脑回路也太长了吧？这会儿还在想平不平的事？他瞅了眼，竭力鼓起胸脯，似乎要证明自己的安小六，后者一身玄衣，里衬应该是穿了裹胸一类的，十八九岁的年纪应该也发育好了。可此刻再鼓，也就是个小曲线。但是配上他纤细的身子，倒是更添几分诱惑。可惜，要是失身就更好了。夫。上次相结招待不周，今日补上，我敬下大夫一杯。一郡守客气了。雷然、金振山、祝西风等是必须过来喝一杯的。夏玉亦能让金陵郡主率吉龙卫相护，这就是通天的人物。钟铁山和崔雄不在这厅，不然也得来敬一杯。而因为先前夏仲为老夫人诊治的情分，一向杰当然也得过来敬一杯。大夫这个身份的确有很多便利。一向杰来了，一庆当然跟随，但那模样倒是来瞅安小六居多。看到夏仲和安小六同坐一桌，相谈甚欢，还给了个兄弟有眼光、好手段的眼神。他也不知安小六身份，安小六是不想引人注目
，可谁不暗中关注他？但不是谁都能做到跟前的，尤其是人家明显躲清静的模样下。几人刚和夏仲喝了杯离去，袁金池便面带儒雅笑意，举杯而来。其虽没了先天玄体，可以成先天的气质还是不俗。俊美的面庞加上俊手公子、清玄天才等诸多头衔，让他毫无疑问是南郡后起之秀中的第一人，备受瞩目。他走过来，儒雅的朝着夏仲举杯相敬。上次冒犯夏大夫，是金池不知深浅，再次向夏大夫赔礼了。夏仲这次倒是真的有些诧异，这袁金池的度量，他对袁金池了解算深了。此人绝不是人畜无害的谦谦君子，这来给他敬酒，是做给老夫人看的，还是有其他原因？心里暗暗想着。夏仲呵呵笑着，袁公子客气了，不打不相识。上次我已经说了，袁公子也是受人蒙蔽，不必放心上。袁金池朗声一笑，举杯一饮而尽，道：“夏大夫大量。”久闻夏大夫医术高明，日后有用得着矜持的地方，尽管开口。好说，好说。夏仲笑着点头。袁金池敬了一杯酒，若有若无，看了一旁桌案后，低头吃饼的安小六一眼，闪过一丝疑惑，便告了声失陪，回身朝着怡音走去了。这安小六是跟随大舅从京城回来的，就是他爹都不知其底细，但刚刚姥姥的态度已经证明其绝不是一般人。他过来，对方竟然看都不看一眼，更证明他的猜测了。但夏仲却能坐在一旁。连他都高看夏仲许多，不过他也来不及深究了。那里杜鹤堂正和怡英搭话呢。夏仲回味着袁金池最后一句话，说他医术高明，又说用得着对方的地方，尽管开口。这话怎么听起来怪怪的？他心中一念闪过，还没想清楚，又是一个人过来敬酒了。花花轿子众人抬，抬的人多了，哪怕是不认识夏仲、不知夏仲底细的，也是很熟络的过来敬杯酒，自我介绍一声，算是结个善缘。尤其是看着夏仲和不知底细的老夫人口中的吉祥人安小六坐一起，更得来了。谁知道他们认识多久，认识到什么程度？幸好夏仲无意趋炎附势，出什么风头。每次自我介绍都是夏氏医馆一个大夫，那些不常在南郡城中走动的豪杰们，也就点头之交，一丝一丝就够了。不然看样子要和他拜把子都有，倒是让夏仲暗暗心惊。他也心明眼亮，这些不认识的人过来，很多注意力都在安小六身上，要不是后者头都不抬一下。肯定得好好结交一番，莫非这就是他沾了点这位鸿福齐天的一点福气的功效？一旁低头坐着的安小六也想趁此机会看看这个夏大夫到底是个什么人物。小帽下一对精致的小耳朵竖起来听着，有的称呼他是夏大夫，有的称呼他是夏大人。看来他已经是个官僚，不过具体是什么官却没听一个人称呼。但看着那一家几位敬酒的模样，这个官看起来不会太小。待得夏仲应付完了，重新坐下，额头上竟然有些细汗。安小六这才抬头。轻咬着寿饼，笑道：“众星捧月，花团锦簇，多少年轻人仰慕英雄豪杰，不大多都是仰慕英雄豪杰被人吹捧的风光。你已经算有了这风光，可看你的样子，怎么像兽行似的？”夏仲摇头，只能说那些年轻人仰慕的是假的英雄豪杰，真正的英雄豪杰岂是别人簇拥吹捧出来的？安小六来了兴趣，问道：“不是被吹捧，那你说英雄豪杰是怎么来的？逼出来的？”夏仲一笑：“时势造英雄。”英雄造时势，能为人所不能者，方为英雄豪杰。真正的英雄豪杰，或许并不都是本身就胸怀大志，想当什么英雄豪杰的，只因时势所迫，有些是不得不为，不得不做，做了别人做不到的事，自然就成了英雄豪杰了。可惜，能造就英雄的，往往是苦难；需要英雄的，往往不太平。所以，真英雄豪杰，倒不是越多越好。安小六没想到夏仲能说出这么一番道理，顿时若有所动。这话竟然似曾相识。可一时想不起在哪里听过，但再看夏仲已经是肃然起敬。他顺着夏仲的话一想，不说旁的，此刻坐在那里的不成主，敢上前簇拥搭话的有多少？但对方不是真英雄真豪杰吗？铁血不成主，西北一豪杰，谁敢说不是真英雄？那这么说，你不想做英雄豪杰了？安小六慧霞的眼睛看着夏仲，真英雄豪杰固然难当，但不想做英雄豪杰，说说风凉话那是怂蛋。夏仲举杯喝了一口，想了想。低声道：“我只希望永远不要有逼着我做英雄的那一天。”安小六眨眨眼，这话可以说夏仲不想当英雄豪杰，但也可以说真到了时势所迫之下，夏仲并不惧任何凶险，有魄力。不由得他眼底神采闪动起来，那是认可的神采，而非对夏仲送他寿礼的感激了。其实夏仲想起自己睁开眼来到这世界的一瞬开始，便是如履薄冰，他能救了爷爷和老爹，已经是家里的英雄了。当然，那也是被逼的。那种情况还是少些的好。夏仲看安小六看着自己神采闪动，正要就英雄一事问问后者对天辰宗主的看法。如果对方能知道天辰宗主，八成就是上宗弟子了。可乎的听到厅中又是一声大喝响起：“大奶奶
。孙儿刚学了门刀法，知道大奶奶是刀法大家，今日就施展给大奶奶和英妹看看，以助九姓。听这声音，夏仲已经知道又是杜和堂，真是大叉王。不过还是看向厅中，他知道好戏要开始了。只见杜和堂已经在以老妇人满脸笑容中站到厅中，让的刚武霸的舞姬们退下。万寿大厅足够宽广，倒是够他施展的了。来啊，取我的刀来！杜克堂高声道：“也不知是对谁说。”可听门外一道魁梧身形已经大步进来，怀抱一柄绣春长刀。杜克堂接过长刀刀柄，直接抽出，铿锵一声刀吟，一层淡金的光芒已经尽数附上刀身。在先天真气灌注下，那刀身竟然嗡嗡嗡震颤个不停，那声音已经足以让人心惊胆战。好刀！坐在上首的不城主称赞一声。杜克堂对这位城主还是很在意的，谦恭的一颔首。厅内宾客少说都是后天八重功力的豪杰。见到兵刃可比见到书画眼睛亮得多，也都灼灼看着杜和堂手中的长刀。夏仲在角落看到杜和堂持刀而立，气度又有不同。不过其说是给老夫人和英妹舞刀助兴，但那目光是只看余音，一副孔雀开屏表现自己的模样。再看那刀，七杀扬名刀，三百年前刀狂客的佩刀，彩天外云铁铸就，坚不可摧，无坚不摧。夏仲低声将右眼八宝瞳中浮现的讯息念了出来。咦，一旁的安小六惊讶一声。他都没认出那刀来，夏仲竟然一眼认出来了，真的假的？夏仲则感叹道：“有钱就是不一样。”拔刀出鞘，杜鹤堂有些自恋的舞了个刀花，接着再无拖沓，身形一转，忽的对着厅外一个直斩。呼！但金色的刀芒在刀身上吞吐，一道笔直的铄金刀光已如游龙延伸出去，足有三丈长，眼看就要撕开地面红布。可忽的那刀光又一抖动，眨眼幻化碎成了淡金色的刀气。刀锋朝四面八方呼啸而过，气势非凡。好，这是玉将军的满堂式刀出位置，是以满堂。这一刀重视不重礼？堂儿这一刀已经得到真传了。以老夫人夸赞道。厅内宾客哗然，既惊叹老夫人的眼力，也惊叹杜鹤堂的刀法。玉将军乃是当朝重臣，号称南军第一将，曾经也是圣榜有名的。杜鹤堂竟然能习得玉将军的刀法，这份机缘可了不得。杜鹤堂面有得色，收刀挥舞。只见深州淡金刀光闪动，他一柄刀舞起来，片刻功夫，便觉满堂刀光飒飒，风雷阴阴，惊心动魄，凌厉无比。偌大的一座大厅，完全被这刀光映照。可惜了，安小六正看着那刀光津津有味，忽听身旁下众低声道：“他不由一愣，诧异看向夏仲，可惜什么？”夏仲张了张嘴，本想说这杜鹤堂一开场那一刀的确是上乘刀法，若是再进一步达到刀势合一的境界，也就近乎通玄层次了。可对方不知为何。刀法掺杂了诸多乱七八糟的招式，之后虽然刀光闪动更显威风，可却落了下乘了。武学重金不重杂，可借鉴积累，但不可没有主心骨。就像一棵树，还没长多高就枝杈横生，走偏了。不过想想自己一个大夫，说这些安小六未必信，便道了句：“没什么。”安小六一撅嘴，又卖关子。而厅内上手的不城主和清玄掌门归海阔，甚至是一直仿佛没有丝毫存在感的修明大师，也微微摇头叹息。他们都是武学通玄的大家，自然一眼看出杜和堂的刀法毛病。不过几位见老夫人看得笑容满面，自然就不多说什么了，看个热闹就好。至于管教，杜和堂能学到玉将军的刀法，可不代表就是玉将军的弟子。这位八郡首富的孙子学的东西多了去了，正经师傅却没有一个。有钱人的烦恼啊，别人是求师傅，他却是挑师傅，挑来挑去，谁都瞧不上了。以老夫人真看不出来吗？他虽未到通玄，但是见识还是有的，不过也就看个开心便是。没看妹妹金英夫人满脸赞赏，他岂能扫兴？就在杜和堂刀舞正酣时，一道青光忽然闪过，那青光穿过厅堂，形成一道道泛着青光的幻影，直落堂中。同时响起一道儒雅笑声：“杜兄一人舞刀多没意思，小弟来陪陪你。”却是袁金池下场了。来得好，我正好想领教领教袁兄的清玄神功。杜和堂仿佛早有准备，刀光停下，看着袁金池，却是丝毫不惊，豪爽笑道。厅中宾客不少人的面庞隐隐都泛着激动了。武学就是用来斗的，没有斗，哪里能体现出武学的高低？而袁金池可是南郡后起第一人，资质非凡，名传遐迩，且这是他们这些年中第一次见到袁金池正儿八经出手，难得。袁金池的先天玄体很特殊，在先天之体中都属于另类，太罕见也太偏门。仅仅有记载，如果不是夏仲八宝童看到，都不会知道对方是先天玄体。只因这先天玄体根本没有丝毫五行真气的特殊加成，而袁金池自幼拜师清玄，只学了清玄一家武功，也没机会碰触其他内功心法，当然也不知道自己资质的特殊了。要说个人感觉，那更是没法比较。
，所以所有人都只知道袁金池资质了得，但没想过他还有先天之体，资质好被埋没的，在这世上多了去了。夏仲看着袁金池下场，明白好戏来了，立刻端正身体，给自己和安小六倒上酒，摆好寿饼。你干什么？安小六正看得聚精会神，见夏仲这模样，不由问道。夏仲笑道：“看戏，下饭啊！”安小六，饭是好饭，这戏是不是好戏？厅中所有人都看着，厅中杜鹤堂持刀而立，看着对面青衣红纹的袁金池，眼中有着澎湃战意。他刚刚热身完毕，此刻正是气势最强之时。而放眼厅中年轻一辈，也只有面前这个南郡第一人让他正视。不管是为民，还是为夷殷，他今日必须胜。袁兄，我这柄刀名为七杀阳明刀，此刀乃是昔年刀狂客的佩刀，无坚不摧。我也不欺负你，你选个兵刃吧。”杜鹤堂笑道：“那把刀，所有人都看出是一柄好刀了。”可此刻一听杜鹤堂在介绍，更是面色肃然许多。武器的的本质是铸造者打造出来的，可武器的名声却是使用的人来铸就的。往往一个使用它的人传奇，这些武器也就带上了传奇的色彩。刀狂客，一代精神劲强者，商朝末期鼎鼎有名的大枭雄。他的刀就代表着一种狂暴，一种杀伐，一种死亡。安小六则再度惊叹，看了下众一眼，真的是七杀阳明刀，他以前见过。然后就闭眼掐算起来什么。袁金池儒雅笑着看了一眼杜鹤堂手中的七杀阳明刀，颔首道：“好刀，可惜刀狂客死的太早了些。”杜鹤堂一怔，接着脸色微沉。而厅堂内的其他人，包括不成主，都侧目一看袁金池。刀是好刀，但是他原本的主人已经死了。杜鹤堂也不是刀狂客，所以可惜。同样可惜的是，刀狂客死的太早。如果没死，他这个清玄高徒还能真正挑战一番刀狂客，而不是你。一句两个意思。杜鹤堂本想以神兵利器在气势上压对方一头，可反而给了对方气势反成的机会。好气魄！就凭这一句，男子们便面露赞赏。厅里的年轻女子们更都对着袁金池露出了花痴之色，除了两位，一是怡英，二是安小六。怡英自从那日之后，就对袁金池生了嫌隙。诚然，袁金池的确很优秀，可他太做作了，越是优秀，这种做作就越让他反感。但是他也得承认。论气度涵养，袁金池要比杜鹤堂高一头。女人总是希望男人们讲风度礼仪，又不希望男人太不真诚、太伪装，真的是矛盾的生物。夏仲听着耳畔白晶晶的低呼：“帅帅，主人学一学。”他看了一眼安小六，安小六没吃寿饼，也没对袁金池露出什么特别神色，反而玉手在桌下掐算着，嘴里轻声嘟囔着什么胜负输赢。待得袁金池的话说完，他才反应过来，啥？他说了啥？夏仲。要说有谁不屑，唯有怡庆撇了撇嘴。杜鹤堂啊，杜鹤堂，你要打就他娘的痛快点动手，动什么嘴？袁金池的嘴可比他得武功还厉害。找虐！袁金池没选兵刃，不是没有。万寿元绝不缺兵刃，但他仅仅侧身而立，儒雅抬手看着杜鹤堂，又是淡淡一句：“老祖当年纵横沙场，全凭一双手掌，铁马独身百战蛮夷，何须什么兵刃？”那意思已经很明显，他就赤手空拳，而且还提到了老祖，这里的老祖。是清玄老祖，也是一老祖。你提刀狂客，我就提一老祖。你富甲一方拿了刀狂客的刀，却绝不是刀狂客。我清玄弟子学了老祖的功夫，却是不用兵刃的真功夫。碾压，官二代气场完全碾压富三代，这是夏仲给的评价。很好，杜鹤堂没说的了。他也意识到，再说他就不用打了，完全败了。虽然说是陪他舞刀，但是文无第一，武无第二，谁真当是陪衬才笑话？哄。伴随着杜鹤堂最后一个“好”字，余音吐出。猛然间，璀璨的淡金色先天真气已经在齐刀上成型，一股让的在场先天强者都是面色巨变的狂暴刀气飞快的荡漾开来，直接是化为一道璀璨光束，状若龙腾，以惊人的速度撕裂空气，狠狠的斩向面前的袁金池。还是那一刀满堂式，可和武刀不同，这一刀的攻势快若奔雷，不知比先前快多少，根本就无法闪避。那等狂暴的刀势波动，配合七杀阳明刀这种成名宝刀。足以斩杀任何一个先天强者。胡闹！金银夫人开口了。今日这是以老夫人寿宴，怎么堂而出手就这么狠？以老夫人还没开口。一旁的清玄掌门归海阔已经笑道：“金银夫人放心，有不成主、修明大师和老夫在，出不了事。”不成主听归海阔将自己排在第一位，微微颔首。修明大师也颔首。武学通玄，加上先天真气外放，那和武学卓然完全是两个档次。以老夫人笑着点头，示意金银夫人安心。孩子们玩嘛，就要玩得尽兴。这说两句话的时间，厅中第一个碰撞已经结束了，又是一片惊叹声。
，但金刀光到了元晶池面前，可这一刀满堂是真正的杀机，并不在这一刀刀芒上，而是之后的变化。所以不管元晶池如何闪躲，都躲不开。且即便侥幸躲过，马上就会陷入连绵不绝、被追着进攻的被动。第一招已经是杀招，元晶池如何应对？他的面色丝毫不变，也没有半点后退的迹象，而是一步跨出，在刀光位置之时，已经主动迎了上去。青光闪，人影动。直接正面一掌朝着那刀光拍了过去，这一掌他的掌心没有任何先天真气的光芒，但在出掌的刹那，身后却已经映衬出了一片青色。身后青光如杯，身前的气流就像被山崩地裂般压爆。砰！袁金池的手掌结结实实轰在那杜鹤堂狂暴无比的刀芒上，一股无法形容的恐怖力量暴涌。那看似无往不利、无坚不摧的刀光，竟然被这一掌轻松的拍碎，化成劲风激荡开来。这一幕让的听众宾客看得既屏息又充满亢奋。先天高手交手，还是武学卓绝的高手交手，的确让人热血沸腾。而且袁金池这正面碾压击溃对方的强势，当真霸道，有当年一老祖的几分神采了。青杯手果然名不虚传，不愧是大洲武学圣榜排名第十九的武学。安小六这次赞叹一声，下重在梦蝶空间已经和袁金池不知道交了多少次手，对方的实力他清清楚楚。拜读天辰宗主的典籍后，见识也打开。自然，对方武功叫什么也清楚得很。武学圣榜由朝廷礼部制定，公布天下，其上罗列大周朝排名前一百的高深武学。青杯手排名第十九，为清玄门绝学，由精神境强者以老祖所创。当然，排在这一等的武学，就像兵器在传奇的人手上才有了传奇的色彩一样，武学也一样。青杯手因为以老祖的传奇，自然代表着一个传奇，并不是真的就比排二十或者一百的强多少倍，更不用说用的人都不一样了。他心里暗道：青杯手不凡，可袁金池的造诣也就和这杜鹤堂的满堂式刀法差不了多少。能够这么霸道，是因为袁金池取了巧了。满堂式刀法最精妙的，不是出刀最霸道的那一刻，而是刀势将近最后一刻的变化。那变化足以展开一切。袁金池如果退，只会瞬间落入下风。但他选择进攻，最快的进攻，在刀势还未尽，真正的刀法精妙还没显现之前，就打破对方的刀势，自然显得霸道非凡了。不过从这一点也能看出见识的重要性。如果没有足够的见识，没有足够的经验，出面临这一刀，谁能知道破奇之法？大宗弟子比很多小门派弟子强的一点也在这里，见识积累差异太大。那位杜公子要输了，安小六道。夏仲也看着听中，袁金池一占据上风，掌法就如狂风暴雨，逼得杜鹤堂节节败退了。后者最精妙的刀法也就满堂是一招，此刀被破，其他乱七八糟的刀法使出来，也就是做个秀还行。哪里扛得住专心一道青杯手绝学的袁金池连绵进攻？看来这次这位想学商杰县三阳石的富三代，可没有人家商杰的勇武啊！嗯，忽的夏仲脸色一变，不对，什么不对？安小六诧异，那杜鹤堂马上就要输了，这厅内谁看不出来有什么不对的？和夏仲一样面色变化的，还有厅内的三人。不成主，归海阔，修明大师。三人皆眼睛一凛，看向节节败退、毫无招架之力的杜鹤堂。只见下一刻，杜鹤堂握着长刀的手腕护手下，突然浮现出了点点淡金光晕，随之而来的便是那只手掌上的力量，速度猛地暴涨一个档次。武学有差异，可以用功力弥补。功力是干嘛用的？是催动武学的源头，说白了就是力量。一力降十会，天下武功唯快不破。这两点其实很多时候并不矛盾，力量有了，质量不变，速度自然也会飙升。本来节节败退的杜鹤堂刀法，瞬间变得凌厉无比，刀光滔滔翻滚。竟然生生将袁金池的攻势压了回去，这一幕让的所有人都侧目了。难不成刚刚杜鹤堂还隐藏了实力，现在才显露？不对，他不是隐藏实力，是借助了外物。这是什么外物？竟然能让他的力量速度飙升这么多？夏仲心中惊讶，因为在护手下，他八宝瞳看不到，而天辰宗主的典籍中没有。夏仲原先的记忆中当然更没有了。白晶晶心领神会，瞬间飘到杜鹤堂身上转了一圈，再回来，主人。他的护手里裹着一个怪怪的金属手环，那手环在运作，估计是神器。白晶晶撇嘴道：“他在南郡鬼魂圈里转了这么久，从没见过这东西。南郡绝对没有。”夏仲愕然：“还有这东西？这个世界还有这东西？”夏仲突然觉得自己该重新衡量一下，在的是个什么世界了。原先的夏仲地位太低了，根本没资格知道上层强者中流传什么东西。却听旁边安小六低声道：“先天宝具。”夏仲心里一动。没看斗的难解难分的杜元二人看向旁边的安小六，我知道了，是先天宝具，朝廷天子为神机营打造的先天宝具。
唯有先天真气能催动，他一定是有先天宝具。不过先天宝具打造不易，极复杂。我也是过生日，爹爹才送我一件，他怎么会有？安小六脱口而出道，睁大的眼眸中满是惊讶。夏仲定定看着他，他同样惊讶，什么先天宝具？黑科技？这个世界是武学世界，先天真气就是能量。这个世界已经有了打造能用这种能量的器械的水平了吗？而且安小六还有一件。安小六话落。突然见夏仲定定看着他，猛然反应过来，于是他赶紧道：“我随口说说，夏兄你别当真。”夏仲哪里是惊讶他，是惊讶这个世界。见证过科技时代的他，比谁都清楚科技的力量有多么可怕，那是改变世界的力量。这个世界也有另类的武学科技吗？就在夏仲心中跌宕起伏时，忽然耳畔传来一道苍老笑声：“哈哈，有趣有趣，没想到我这老家伙给老妹子喝个寿，还能见到一场龙争虎斗。嗯，怎么停了？”你们接着打，接着打呀、啊！这声音明明不大，却响彻每个人耳畔。嗯，夏中不由抬头朝着厅门望去，其他宾客也看过去。厅中本来斗得难解难分、势均力敌的杜鹤堂和袁金池都猛然一分，同时看向厅外。而听到这声音，以老夫人面露金色，猛地站了起来。不成主，归海阔，修明大师也同样如此。只见一道佝偻老叟秃着头，褶皱的头皮像干枯的树皮一般，穿着黑色华袍，笑嘻嘻走进来。露出已经快掉光牙齿的口腔，藏剑大哥，以老夫人惊呼一声，那老叟却没直接看他，而是先看了一眼停手的杜元二人，然后一双浑浊的目光扫向万寿大厅所有人。轰！那浑浊的双眼看过来，夏仲开启着剑心通明状态，只觉得脑海猛地一阵轰鸣，眼里只剩那老叟，那浑浊的眼睛，其他人在一瞬间仿佛完全消失了，什么光线，什么光芒都消失了，任何肉眼能看到的东西都不复存在。化作虚幻，只有那老叟是真实，对方就是这天地间唯一的存在。嗯，不错不错，有四个看得过去的小家伙，一个还这么年轻，我大周兴旺啊！老叟嬉笑道。哗，随着嬉笑声响起，夏仲才忽的感觉那恐怖的感应消失了，就像一道雷霆划过天际，突兀的出现，又突兀的消失。他回过神来，意识中消失的一切又都回来了，一切虚幻也都变得真实。他看着那已经收回了目光的老叟。心里念头闪动，骇浪惊涛。强者，可怕的强者！他毫不怀疑，若是对方愿意，一个眼神就能让他魂飞魄散，意识断绝。这种强者一定是精神境的强者。主人，他的魂魄好强大，好强大！他要是死了，我绝不敢靠近他。白晶晶也在夏仲耳畔惊呼。夏仲右眼看向那佝偻老叟，讯息浮现：先天霸体资质，精神境二重功力，武学险胜的强者。夏仲惊愕。先天霸体，先天之体中的又一并非五行先天资质行列。据记载，先天霸体没有丹田，可全身经脉筋骨，却能自然吸纳、存储天地灵气，令得身体力量提升，强大到一个匪夷所思的地步。修行外功事半功倍，霸道非常，故称霸体。这种先天之体同样罕见，不逊色于先天玄体。而且对方武学评价是险胜，大周朝武学造诣的划分。基本就是按照经年累月的称赞常识来划分的：武学上乘，武学卓绝，卓然；武学通玄，神功险胜。险胜二字，夏仲也是在看了天辰宗主的诸多典籍之后才接触。可是，即便是典籍中有记载，都属于传说，因为这种造诣已经到了连武学强者都难以领会的地步，那是一种近乎神圣的境界。大周皇祖便是这一境界，商朝皇祖那位商杰也是这一境界，但都属于记载中，因为他们的身份和传奇太特殊。夏仲在见过天辰宗主，还只是通玄层次后，都差点以为那只是典籍记载的夸大形容而已。竟然真的有这一武学层次！和这两条讯息比起来，他看到精神境二重功力，倒算是不那么吃惊了。这是哪个大人物？大周兴旺啊！老叟再度感叹一声，他进来就是中心，一切的中心。藏剑大哥，你怎么来了？以老夫人以快步走到藏剑老人面前，神色惊喜，仿佛自己一下年轻了五十岁，变成了一个十八九岁的少女。充满活力，或许他和对方相处的记忆还停留在那时吧。藏剑老人，他怎么来了？安小六也同时低呼道：“嗯，藏剑老人，你说他是藏剑老人？”先前以老夫人的呼声响起时，老叟的目光就看过来，夏仲陷入那种状态，一时没注意。此刻在听到安小六的低呼和老夫人的称呼，这才知道这位老叟身份，心下更一阵惊愕。大周朝能用这个称谓的，只有一个人，一个传说。他今日竟然能见到这个传说，不仅是他，此刻厅堂内有一个算一个，尽皆神色狂变。所有人看着那黑色华袍老叟的目光，都是仿佛看着偶像神命。
，那已经超出了惊讶的范畴。他们自然也都听到了以老夫人的称呼，藏剑大哥，能当得起这个称呼的。对方身份还用说？藏剑老人居无定所，四处漂泊，嫉恶如仇。他不崇名不重利，只喜欢网罗天下名剑收藏，故名藏剑老人。但年轻时，藏剑老人可不叫这名，其名叫燕明阳。燕明阳当年在大周历朝之时。也是战功赫赫、威名远扬的一员战将，但他又和以老祖、神医府主等不同，他从不领兵，只喜孤身作战，万军从中取敌将首级，这话就是形容他的：刺杀、暗杀、劫杀、敌后投毒、奔波刺探情报，可以说其一个人就杀的蛮夷将领都不敢冒头。大周立国之后，周皇欲要封燕明阳为开朝四国公之一的定国公，可燕明阳只和周皇说了句：“他弟子儿子都死光了，做那狗屁国公有何用？不做。”这话广为流传，因为当时燕明阳就是当着很多功勋的面这么说的。不过没人敢和燕明阳叫板，因为人家的脾气就是那样，而且人家说的也是实话。燕明阳极重情，妻子早亡便没再娶，只有三个儿子，全死在沙场上，有八个弟子也全死在沙场上，可谓满门忠烈。而周皇听了只说了一句：“那你滚吧，这天下是我的，也是你的，你想滚哪里就滚哪里。”之后，燕明阳真的远离朝堂，远离京城。漂泊各方，销声匿迹。朝堂少了一个定国公，大周却多了一个藏剑老人。但凡现身，就是一传说。而最大的一传说，是在二十年前周皇驾崩前几日，时值朝局动荡，各方蠢蠢欲动，都在猜测周皇是否驾崩。一照地位归属时，藏剑老人回来了，他就站在宫门口，提着一柄剑，谁进一步就杀谁。不管是哪个皇子，还是哪个妃嫔，不管是哪派宗门嫡系，还是哪位国公，不得周皇召见靠近者，通通杀。有个公主不知道是真的担心父皇安危，还是受了哪个皇兄的怂恿，上前一步，以公主身份呵斥让藏剑老人让开，结果被一剑斩在殿前。那倒霉公主惨死，诸多妃嫔和皇子急了，远远怒斥藏剑老人疯了，要谋朝篡位。可藏剑老人看着那些皇子和对方身边的强者高手们，只笑了笑，想死的就过来，就是这么横。可愣是没有一个人上前。藏剑老人的威名那是杀出来的，不是周皇封出来的。大周初代圣榜上，他排名第二。第一是大周皇祖，而且他孤家寡人一个，惹了他，就算正面打不过你的大军，暗中也能杀得你头皮发麻。说他谋朝篡位，简直是笑话。周皇驾崩之时，守在身边的也只有两位，一位神医府府主，一位藏剑老人。周皇一驾崩，传位当今圣上昔年的二皇子。新皇登基后，曾请藏剑老人保国，藏剑老人却直接丢下一柄剑，道：“你老子死了，你想让我保你，那就让我看看你值不值。”话落离去，何等豪迈！天下敢流传这话，不是因为圣上不忌讳，而是这位就是那性子，对着大周皇祖都敢说。何况他，只要是关于藏剑老人的，都是传说。可对这传说，当今圣上从来没有有意遮掩过一下。不怪所有人看向其，就仿佛看着偶像。他已经成了大周朝的传说，所有习武之人的传说，一个大周真正超然的传说。今日这个传说，竟然到面前了，下众如何不惊？这绝对是神医府府主以老祖一般的大人物，难怪强成这样了。面对传说怎么行礼？没法行礼，只能仰望。藏剑老人道了声大周兴旺的话，看着迎上来的以老夫人，眼睛却一眨，似乎仔细认了认，然后才道：“老妹子，你怎么老成这副德性了？”此话一出，厅内之人皆神色微变，夏仲也嘴角抽了抽。这就是传说。倒是安小六露出一副果然没变这神情。以老夫人脸色变化最大。面容上的惊喜之色刹那间消失，瞪了藏剑老人一眼。不过那眼中更多的是久违的亲切，哼了声：“你更老，头发都掉光了。”哈哈，藏剑老人哈哈一笑，干瘪的嘴巴有些漏风，双手在背后一副颇为潇洒道：“看到老妹子，你好好的就好啊！那狗屁死郎中竟然和我说他弟子来给你看病了，我还以为你快不行了。看到你的样子，我就放心了，不然我还得给你烧点纸钱。”以老夫人莞尔，她明白这位大哥怎么来看她了。是担心他，其口中的死郎中自然是神医府府主。至于嘴巴臭，对方嘴巴越臭，才证明越和你亲切。对大周皇族也是这样，如果不说话，往往就是洞见了。我好得很，不用你破费。以老夫人笑着邀请道：“大哥，快上座，座就免了。我看看，你就走，当然也给你送一份寿礼。不过先说好。”藏剑老人一笑：“这份寿礼能不能拿走，还得看你这万寿元的本事。”话落，他朝后面淡淡一句道：“进来。”厅外便传来叮叮当当的声音，接着只见一排衣衫褴褛，每一个脚上都带着脚镣，神情却诡异的满是肃穆的身影进来。一共九人
，每一人手中都抱着一个剑匣子。啊，那不是东阳郡峰舵主？他怎么？那是刘郡守。丁掌门，一道道惊讶声响起。厅内众多宾客听着这些惊讶声，就算是不认识，也都知道了。这九人个个都是一方人物，其中有朝廷高官，有宗门豪杰，不过此刻却都靠着脚镣和侏罗一般。顿时，大家再看藏剑老人的眼神又不同了，那是从仰望传说变成了敬畏。夏仲听着惊呼声，再一看那九人，个个都是先天卓绝的高手，想到藏剑老人嫉恶如仇的传说，也不由心中赞叹：位高权贵有特权，自身实力强到一定程度，自然也有特权。尤其是孤身一人、无牵无挂的独行强者，世俗的法度根本不能束缚对方。当然，权力大到如帝王般不容易，实力强到如藏剑老人般更不容易。藏剑老人很满意，别人认出这九人来，他就是拉着这九个人满天下的逛，满天下的让他们丢人，因为他们都是不忠不义不廉的败类。不过他的受理不是这九个败类，他一指那些人捧着的剑匣，朝着老夫人咧嘴笑道：“老妹子，这里有九柄剑，俱都是一方名剑，我也不欺负你。你在你这厅内挑出九人来，只要有谁能说出这些名剑名讳来历出处，我便将其送给你。如果没人能认出来，我这受理可就不送了。”藏剑老人送礼送的还是名剑。如果对方不识，那是糟蹋了。乙老夫人一听，抿嘴一笑，这个老哥哥性子还是没变，想从他手里得一礼物可不容易。不过，还是痛快颔首笑道：“我今日便看看能不能从大哥你手里得一柄名剑。”话落，他就看向厅内众人。这一刻，有些见识的宾客个个都挺起了胸膛，如周玉、杜鹤堂、袁金池等，更是眼睛放光。藏剑老人啊，乖乖，藏剑老人的名剑若是能得到一柄，那可意义非凡。不过，对方既然说是给一老夫人送寿礼，这件自然不能到自己手上了。可是能够当着众人的面显现一番见识，也是足以了。宜相城、宜相杰、袁世安等朝中官员也都神情微动。藏剑老人本身在大周朝太超然，能够在藏剑老人面前留个印象，意义同样重大。不成主等豪杰就更不用说了。夏仲正看着热闹，旁边安小六呼的低声道：“夏兄，以你的见识，可有自信认出天下名剑？”他刚刚已经看到了夏仲的见识。三阳石和七杀杨明刀都是一眼认出，比他都高一等，故有此疑问。夏仲闻言笑了笑，开玩笑，他八宝童在手，岂能认不出？不过这是老夫人选人，八成要请自家人出面，他怎么好意思哗众取宠？也就不多说了。安小六见夏仲一笑不多说，心下却已经明白了。慧霞的眼眸朝着藏剑老人瞥了眼，然后悄悄起了身。乙老夫人环顾厅内众人，最后却看向了乙英，道：“英儿，这九人就你来选吧。”刷刷刷。一道道目光便都看向了怡英，老夫人对怡英小姐真是太重视了，连藏剑老人都多看了怡英一眼。怡英闻言，心下先是一怔，可立刻就领命：“是，奶奶。”没有丝毫拖沓、惶恐之意，仿佛军中领命。由此也可见怡英的气度。怡英略一思量，便迈出一步，先看向不城主、归海阔、修明大师三位，拱手道：“请不城主、掌门师兄、修明大师赏剑。”好，不城主哈哈一笑，当即站到前方。归海阔和修明大师也毫不拖沓向前一步。按理说，结空大师比修明大师辈分更高，但是怡英请修明大师，他却丝毫不恼，反而面带欣然微笑。只因怡英刚刚看向他时，他已经眼神一瞟，看向修明师侄，怡英能一瞬看到他的指点，他很满意。这三位算是此刻厅内武功最高，辈分也不低。怡英选他们，当然没人说什么。接着，怡英又看向怡香城等人，行了晚辈礼，请大伯、二叔、三姑父赏剑。嗯。宜香城神色肃穆，宜香杰微笑颔首，袁世安面带宠溺，同样迈出一步。这三位人选自然更没话说。已经选了六位，剩下三位呢？杜鹤堂、袁金池等一个个都眼神灼灼看着宜英，宜英则一转身走向贵妇们身边，看向金银夫人和三姑奶奶，论赏宝，岂能不提金银奶奶和三姑？一儿请两位赏剑。不少人虽然失望，可也承认金银夫人那是谁？八郡首富夫人，见识眼光能差了。郡守夫人、三姑奶奶也是博学多闻，当然不必说，这两人选的也好。呵呵，银丫头，难得你有心，不过奶奶老眼昏花，使不得了，就让堂儿带我吧。金银夫人一笑，杜鹤堂当即走出一步，他手中的刀早就给了下人，拱手道：“孙儿领命。”金银夫人这么做了，三姑奶奶岂能示弱？他也一笑：“燕儿，你三姑父已经赏剑，论见识，我是比不上你三姑父的。池儿，你带娘赏剑。”是。袁金池也上前一步，八位人选定了，还差最后一位。周玉等都忍不住想要毛遂自荐了。在场论官身地位、辈分打头的，已经全选了，怎么也能轮到他了，总不能让怡庆上吧？
，一庆早就缩在一向杰后面了。他吃喝玩乐还行，赏剑那是上去丢人。各方都在翘首以盼一英小姐的最后一位人选，却听一英小姐道：“最后一位人选便由井下大夫来吧。”哗，厅内一片哗然。正站在角落看热闹的夏仲一怔，然后便看到一道道目光朝着自己射了过来。夏大夫是谁？此刻厅内当然都已经认识，刚刚不少都喝过一杯点头酒了。不过大家都没想到。一英小姐竟然会选下大夫，这可不是看病。周玉眼睛都一瞪，延寿老弟。虽然听说延寿老弟这几天在王府读了不少典籍，可那剑士拉出来不是丢人。夏仲短暂一怔，也没想到一英会选他。不过此刻众目睽睽之下，一英小姐亲自开口点人，前几位不成主、清玄掌门等等都没一个拖沓的，他岂能临阵露怯？那不仅是他被人看软，就连一英小姐这个点将的都会被耻笑。所以没有丝毫犹豫，便越过众人，走到前方。在一道道或是惊讶，或是难以置信的目光中，朝着怡英一拱手，又朝其他八位微微点头示意。怡香城等人虽惊讶，可知道夏仲身份，也点头回应。唯有杜鹤堂只是一脸狐疑，嗯，倒是有些英雄模样。悄悄站在怡静身边的折金小帽安小六眨眨眼睛。怡英朝着夏仲颔首，刚刚他最后一位人选，本想说由自己亲自上的，论见识，他的见识绝不逊色于任何一人。须知他可是怡老夫人的心头肉，在怡老夫人身边。耳濡目染，见识岂能差了？可就要话出口的半截，忽的看到了一镜背后冒出来的安小六，其嘴巴张了张，露出个口型，那是选下大夫，下大夫。对安小六，怡英这两天私下也算熟识，知道对方是京中大人物之后，老夫人瞒别人可不会瞒他。而且他刚刚已经从一镜的口中听说了，大伯的那份寿礼和安小六关系很大，这可是一位神通广大的人物。所以安小六一开口，他忍不住的就选择了相信，出口便改成了下大夫。他看着夏仲，心中同样惊讶。后者的医术他是佩服的，可见识。夏仲并非名门之后啊。不过，当看到夏仲走上前来的那股自信，怡英心中也一松，暗道自己没选错人。怡老夫人也满意的点头，对夏仲，他是很满意的。至于能不能得藏剑老人的名剑，他倒不是看得很重。他真要一开口拿柄剑也是能要来的。这也就是陪老大哥乐呵乐呵而已。厅内九人站定，藏剑老人看了一眼九人，干瘪的脸颊朝着怡英笑了。这女娃眼光倒是不错，这话既是夸一英，也是夸选出来赏剑的九人，但具体是夸哪个，那就不知道了。反正杜和堂是很受用了。夏仲则明显感受到藏剑老人的目光在他身上顿了一下，不过也没在意，自己这点斤两，在精神尽显胜强者眼里，也就是个小娃娃而已。怡老夫人听到藏剑老人夸一英，脸上笑容更甚。这位藏剑老人也是个雷厉风行的性子，说了一声，便直接道：“那就开始吧，这第一柄剑来头可不小。”他话落，排在第一个的衣衫褴褛、大腹便便的脚镣人便满脸含笑的打开了手中的剑匣。剑匣打开，除了下重之内的九人，围观的众宾客也是挤破脑袋，又要一睹名剑风采。可这一看却都一愣。只见剑匣中装着的剑，哪里算是一柄剑，就是一块磨出锋刃的铁片，钉了两块木头，编了白色的布条。那布条上还有干涸的血迹，形成一个“冤”字。这也是剑，还是名剑？没被选上的周玉等自认见识不凡的，看到这第一柄名剑模样，心下就暗暗庆幸了，丝毫再没有先前的跃跃欲试。因为这第一柄他们就不认识，藏剑老人的剑果然难认。夏仲九人也看着这第一柄剑，一看剑模样，怡香城第一个神色肃穆摇头，看向二弟怡香杰，怡香杰皱眉沉思，也是摇头。袁世安同样皱眉，看向不成主和修明大师。诚然，不成主武功最高，地位不凡，可对这柄剑也绝不认识。他很是爽快的摇头，没见过，没听过。修明大师眼神仿佛木讷，看了那柄剑，闭眼不语。他们尚且如此，杜鹤堂和袁金池就更不用说了。而夏仲看了那剑一眼，却是不由神色肃然看向了修明大师。九人这模样，大厅中都觉得他们是没人认出来了。藏剑老人的藏剑果然非同凡响啊！以老夫人笑道：“老哥哥，你这第一柄剑可就把我们难住了。”可藏剑老人却笑道：“非也，还是有两位认出来的。”此话一出，众人哗然看向其，又看向九人，有两个人认出来，哪两位？杜鹤堂也面色微变，第一个反应就是看向袁金池，后者认出来了。不过见袁金池也是一副惊诧模样，看向袁世安，他们第一眼看的一个是最不想让对方认出来的，一个是希望对方认出来的。可惜一个欣喜，一个失望。怡香城等也面面相觑，谁认出来了？认出来怎么不说？藏剑老人很痛快，不用众人猜测。他一指夏仲，那个夏大夫，你说这柄剑叫什么？嗯，是夏大夫看出来了吗？
、周玉眨眼、一庆眨眼、以老夫人、一英、一静等一众一家人，包括九人中的七位，都瞬间看向夏仲，闭眼不语的修明大师也似乎眉头动了动，唯有安小六在一静身后嘿嘿笑着：“老家伙，今日不把你的藏剑输光才怪。”不过他也惊讶夏仲的眼力，那柄剑他绝不认识。主人，装杯的时候到了，冲呀！白晶晶兴奋道。夏仲听到藏剑老人发问。朝着藏剑老人这个传说一拱手，张口欲说，可话到嘴边看了一眼修明大师，便成了一声轻叹，道：“曾虑多情损犯行，入山又恐别倾城。世间安得双全法？不负如来不负卿。”好诗，听内众人都眼前一亮，那些贵妇小姐们也都侧目。没想到这位夏大夫还有出口成章的本事，就凭这文采，已经碾压在场众人了。或许也只有袁世安郡守可与之一较高低。不过这和赏剑有什么关系？真看出来了。还是假看出来了。藏剑老人闻言，却干瘪的嘴角一撇，不痛快，不痛快。我最讨厌这些文绉绉的人，尤其是文采比我好的人。这话有贬有褒，以老夫人都笑了，因为她想起很多年前藏剑老人对谁说过这句话：“大周皇祖，周皇祖文韬武略，那是让所有人都钦佩的。”他一笑，别人没笑，杜鹤堂却笑了。他也不喜欢文绉绉的，但笑了笑，看到别人都不笑，又连忙收了起来。藏剑老人不和下众打机锋。看向修明大师道：“修明小和尚，你说，原来第二个认出来的是修明大师吗？”大家又都看向修明大师。修明大师在听到夏仲诗文时，已经身影微震，睁开了眼眸，看向夏仲，木讷的眼眸中金光闪动，似乎有别样神采。听到藏剑老人发问，他没有丝毫拖沓，朗声道：“此剑出自一位女子之手，她被强人逼迫至绝境，亲手磨了此剑，也死在这剑之下。”不错，藏剑老人点头，这是一柄杀了自己主人的剑。但他同样杀了三十六个贪官污吏。当得起“冥界”二字，我叫他佛心。佛心，一柄杀人的剑，却叫佛心。听到这两个字，修明大师又是一阵。劫空大师也是阿弥陀佛一声。在场众人顿时懂了。修明大师最出名的事是什么？唯一女子杀官大案，那是一段公案，涉及上宗和朝廷。名动一时，这柄剑就是当时修明大师杀官的剑。修明大师岂能认不出？也明白夏仲为何即便知道也不说。而是只以诗文出口了，当着人家的面怎么说？不过听藏剑老人将之奉为名剑，不用说，这是给修明大师证明了。所有人看向修明大师这个低调的几乎没存在感的强者，眼神都不同了。以老夫人笑了，好剑，佛心剑，好名更好。我一心向佛，这柄剑我收了。我万寿元可多了一柄名剑啊！一英立刻过去将那剑匣合上，捧在手中，玉面之上只有钦佩。老夫人收了，显然。万寿元也是力挺修明大师的，阿弥陀佛！修明大师朝着老夫人和藏剑老人一躬身，没多说，仿佛已经放下一切。夏仲暗暗钦佩修明大师的境界，藏剑老人也很是满意的点头。他直接道：“第二把剑同样来头很大。”话落，另一个捧着剑匣的人已经打开剑匣。众人再看去，这次剑匣中的剑是真的让所有人眼前一亮，剑长四尺，黄铜作柄，剑脊发寒，只是剑刃有些卷了，还有碎纹。一看就是身经百战的宝剑，这次大家都直接看向夏仲。先前夏仲一句诗文虽然没说出剑名，但那一句“不负如来不负卿”，此刻知晓那剑乃是修明大师杀官之剑后，只觉十分妥当，妙到极致了。显然人家是真的认出了那柄剑，那诗文也不是随便卖弄，这份剑势实在了不起，再没人敢小觑这位夏大夫。不过这次剑匣打开，九位赏剑之人，最少有五位已经神色变了。这五人是一相承，一向杰。袁世安、归海阔、不成主，杜鹤堂生怕这个风头也抢不上，正绞尽脑汁想着此剑出处来历，却听不成主已经道：“相成兄说吧。”宜相成当仁不让，沉声道：“此剑名为寒胆，剑长四尺六寸，剑重六斤八两，本为清玄门打造，赐予下山弟子的佩剑。用此剑者，为忠烈伯夷相名。”啊！杜鹤堂顿时收起了打量那剑的目光，换上了一副沉痛敬仰之色。夏仲也看着那柄剑。看来今日藏剑老人来给老夫人祝寿也是有所准备的。对，此剑名为寒胆，又名忠烈，是我亲自从北蛮部落走了一趟取来。藏剑老人道：“一家人闻言，当即朝着藏剑老人一躬身。这取来二字说的轻巧，但其中的难度，怕是也只有藏剑老人这等强者能做到了。毫无疑问，这柄剑一家必须收起，为一向名遗孀过来接过。第三柄剑，藏剑老人道：这往后的剑可就不白送了。听那宾客闻言，暗暗笑了笑。”的确，第一柄剑和第二柄剑几乎都属于白送，一个是主人就在这，一个是主人家的人在，没难度。
。第三个剑匣打开，剑匣内有剑有鞘，剑势古朴，剑锋锋芒毕露，剑柄和剑鞘之上都雕刻着梅花纹，剑鞘之上为梅花花苞纹，剑柄之上为六瓣开花纹，而且雕琢不凡，一看便知这剑主人很是真爱这柄剑，花了一番功夫。九人看着此剑，面露沉吟。藏剑老人则面带笑容，看到伊老夫人神色微动，他已知后者是认出这柄剑来的，不过可惜。他一进来就叫伊老夫人选九个人赏剑，就是防了老夫人一手。这剑可是真的他的珍藏了，而且到哪里都得炫耀一番，只因为是他从一个好友那里赢来的。其他人面露沉吟，一进背后的安小六则眼睛一突，那那是爷爷的剑，原来我今日的福缘因在这里。他可记得那年爷爷输给了藏剑老人，把爱剑送给人家的不甘，认出来，一定要认出来啊！安小六欲握的紧紧的，眸子希冀的看着夏仲，只要夏仲认出来，这剑就归宜家了。归了宜家，从宜家拿就好拿了。早知道他就亲自上了。不过他要亲自上，这个老家伙要是认出他来，肯定不让他赏这柄剑。九人中，宜香城等人个个沉思。杜鹤堂仔细想着，开口道：“莫非这是昔年商陵王的灵花剑？听说灵花剑上雕琢灵花花纹。”他一开口，大家都聆听。但一听了个开头，别说其他八人了，宾客中都有不少摇头的。不是，藏剑老人哈哈一笑，仿佛很满意别人猜错。杜鹤堂顿时语塞。讪讪一笑，没多说。不过他一看同样皱眉沉思的袁金池，又轻松许多。他起码敢说，某位却连说都不敢。哼哼哼，这件肯定没人能认得出来的。藏剑老人也笑着，道、哦：“既然没人能认出来，那就下。”他正要说下一把，安小六的手都要把衣角撕断了。却听九人中一道声音响起：“昔日剑侠李长春得一块天外云铁，遍访天下铸剑大家，及六位铸剑大师之手，打造一柄长剑。铸剑之时，梅花尚未开放。”建成之日，梅花已开，顾客梅花纹，六瓣花朵，纪念六位铸剑大师。晚辈想，此剑应该就是那柄名为朱蛮的宝剑吧？安小六的眼睛亮了，藏剑老人的笑容凝固了。厅内各个顺着那声音看去，开口之人不是夏大夫是谁？